स्वाधीनता आगमन संस्कार आंदोलन और इंग्रेज बिधी आंदोलन मुसलमान प्रति इंग्रेज नीति पाश्चात्य छाप बेसामरिक प्रशासन और सांधानिक परिक्रमा स्वाधीनता आंदोलन और भारत विभक्ति आलोचना है पाकिस्तान सृष्टिर पर एक अध्याय पाकिस्तानी आमल धारा विवरणी और एक अध्याय बांगलेशर स्वाधीनता आंदोलन आलोचना है पुस्तक प्रत्येक अध्याय शेषे पदुटिका और संक्षिप्त ग्रंथपंजे देव है सतशो बारो साले आरब्ध सिंधु विजय होते उन्नीस एक साले बांगलेशर स्वाधीनता युद्ध प्रारंभ पर्यत सुदीर्घकाल इतिहास एकत्र समारह पुस्तक की एक विशिष्टता दान करिया फले शिक्षार्थी और साधारण इतिहासानुरागी पाठक अनेक अनुसंधित सू जिज्ञास जवाब प्रदान कर डिरेक्टरिशिपिट एशियन प्रच्छद गुप्त त्रिवेदी बर्णविन्यास इमारत कम्पिटार्स चौत्र नर्थब्रुक हल रईड ढाका माइनस एक हजार एकश मुद्रणे आल फैसल प्रिंट प्रेस चौत्र श्री दास लें ढाका माइनस एक हजार एकश ग्रंथ सत्व लेखक प्रकाशकाल प्रथम संस्करण मार्च दुई हजार तीन परवर्तित द्वित संस्करण एप्रिल दुई हजार एगारो तृत्य मुद्रण जुलाई दुई हजार सतर मूल्य चौशत पंचाश टा मात्र फी एच आर टी यूएस एल आई एम एस एच एस आई आर आई टी आई एच एस मोहम्मद इनाम उल हक पब्लिशेड बाई मर्से डालू जतिया ग्रंथा प्रकाशन सातशी पेयर दास रोड ढाका एक शून्य शून्य बांग्लेश डेट अफ पब्लिकेशन फार्ष्ट एडिशन मार्च दुई हजार तीन सेकेंड रिभाइस एडिशन एप्रिल दुई हजार एगारो थार्ड एडिशन जुलाई दुई हजार सतर प्राइस टीके ओनलि आज पंद्रह डलार आई एस बी एन नय आठ चार आठ छय शून्य नय शून्य आठ सात डब्ल्यू 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 डट पाठा डट कम उत्सर्ग हमार प्रथम शिक्षक मरहूम मुरबी मुनिरुजामान हमार ज्येष्ठ भाता और शिक्षक मरहूम सैयद अब्दुल आलिम स्मरणे डब्ल्यू 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 डट पाठा डट कम डब्ल्यू 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 डट पाठा डट कम द्वित संस्करण के भूमिका बांगलार इतिहास सुलतानी अमल वैखानी प्रकाशित हार पर लक्ष्य कर लंबार माइगर अमिले इतिहास ऊपर व्यापक को गवेषा है धारावाहिक इतिहास लिखित है विशेषकर कि विषय कैखानी बी छा उपलब्धि के अनुभूत हल इतिहास के मौलिक उपदानगुल पुनर्मूल्यायन कर बांगल माइगर अमल इतिहास पुनर्गठन कर अवकाश रहे तई राजशाही विश्वविद्यालय इन्स्टिट्यूट अफ बांगलेश स्टाडी जमा के सियर फेलाशिप मंजूर कर बांगलार माइगर अमल इतिहास लिखार काज हाथ नहीं और माइगर अमल प्रथम खंड शेष कर पाठक हाथ तुले दी सक्षम हुई बुट इन्स्टिट्यूट अफ बांगलेश स्टाडी राजशाही विश्वविद्यालय के प्रथम प्रकाशित है उन्नीस बिरानब्बे साल जानवर मासे बुट प्रकाशित हार पर द्रुत ही पाठकप्रियता लाभ कर अल्प किसद मध्य ही बजारे दुष्प्राप्य हो जाए क्योंकि नाना भी असुविधा पर द्वित संस्करण प्रकाश विलम्बित है अवशेषे पाठक चाहिदार कथा भेबे बुट द्वित संस्करण प्रकाशित हल जतियों ग्रंथ प्रकाशन के धन्यवाद रहा अति जत्न सहकारे अल्प समय मध्य बुट प्रकाश करते पे बुट छात्र शिक्षक गवेशक और सकल इतिहासानुरागर उपकार आसले परश्रम सार्थक हो मन करब पुनो पांच मुहम्मद इनामुल हक डब्ल्यू 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 डट पाठा डट कम भूमिका हिस्टोरी अफ बेंगल भलूम दुई प्रकाशित हार पर चल्लिस बच्चों बेसि समय गत हो 
বইখানি সার যদুনাথ সরকারের সম্পাদনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উনিশশো সালে প্রকাশিত হয় ইহা বাংলার মুসলমান শাসনের ইতিহাসে একটি মূল্যবান অবদান ইহা আমাদের জ্ঞান প্রসারিত করেছে এবং প্রমাণ করেছে যে পূর্ববর্তী ইতিহাস গ্রন্থ রিয়াজুস সলাতিন এবং স্টুয়ার্টের হিস্টোরি অব বেঙ্গলের প্রাপ্ত ইতিহাস ছিল নিতান্ত অপ্রতুল এবং তুল ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ কালক্রমে সার যদুনাথ সম্পাদিত হিরি অব বেঙ্গলের অপ্রতুলতা এবং তুল ভ্রান্তি ও আধুনিক ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিগাইচর হয় গত প্রায় তিন যুগ ধরে আমি বাংলার ইতিহাসের সুলতানি আমল নিয়ে গবেষণা করেছি এবং সুলতানি আমলের বিভিন্ন বিষয়ে কয়েকখানি বই এবং বেশ কিছু সংখ্যক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছি বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের আরও কয়েকজন খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ও সুলতানি আমলের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং নিউ বন্ধ প্রকাশ করেছেন বর্তমানে বলা যায় যে সুলতানি আমল সম্পর্কে হিরি জব বেঙ্গল ভলম দুইয়ারও তুলনায় আমাদের জ্ঞান বেশ প্রসারিত হয়েছে কিন্তু খালার মাইগল আমলের ইতিহাসে কোনো ব্যাপক গবেষণা হয়নি বা ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিত নি বিশেষ বিষয় কয়েকখানি বই প্রকাশিত হয়েছে যেমন তপন কুমার রায় চৌধুরীর বেঙ্গল আন্ডার আপর অ্যান্ড জাহাঙ্গীর আমার মুর্শিদ কুলি খান হি টাইমস খন্দকার মাহবুল করিমের দি প্রভিনসেন্স অব বিহারায়ও বেঙ্গল আঞ্জ শাহজাহান এবং অঞ্জলি বসুর বেঙ্গল আর আওরঙ্গজেব প্রথম বইখানি মূলত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি ফিল থিসিস এবং শেষ তিনটি মূলত লন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যাও আফ্রিকান ভিজেপি থিসিস এই বইগুলি প্রমাণ করেছে যে ইতিহাসের জৌলিক উপাদানগুলি পুনর্মূল্যায়ন করে বাংলায় মাইগল আমলের ইতিহাস পুনর্গঠন করার অবকাশ রয়েছে তাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ইনিটুট অব বাংলাদেশ স্টাডি জামাকে সিনিয়র ফেলাশিপ মুশুরু করে আমি বাংলার ইতিহাস মাইগল আমল লিখার পরিকল্পনা গ্রহণ করি এই পরিকল্পনা নিম্নরূপ প্রথম খণ্ড বাংলা ইতিহাস মাইগল আমল এক পাঁচ সাত ছয় এক ছয় দুই সাত দাউ খান করানির পতন থেকে মাইগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের মৃত্যু পর্যন্ত দ্বিতীয় খণ্ড বাংলার ইতিহাস মাইগল আমল এক ছয় দুই সাত এক সাত শূন্য সাত শাহজাহানো আঙ্গজেবের রাজত্বকাল তৃতীয় খণ্ড বাংলার ইতিহাস মাইগল আমল এক সাত শূন্য সাত এক সাত পাঁচ সাত মুর্শিকুলি খান থেকে পলাশির যুদ্ধ পর্যন্ত ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম দাড়ি উদ্ধৃতি চিহ্ন চতুর্থ খণ্ড বাংলার ইতিহাস মাইগল আমল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস পঞ্চম খণ্ড বাংলার ইতিহাস মাইগল আমল অর্থনৈতিক ইতিহাস এই পরিকল্পনা মতে প্রথম খণ্ড শেষ করে পাঠক পাঠিকাদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমি আনন্দিত বাইর করছি বাংলার ইতিহাস মাইগল আমল এর এই প্রথম খণ্ডে করানি সুলতান দাউ খানের পথন থেকে মাইগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের মৃত্যু পর্যন্ত এক পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস লিখিত হয়েছে এই অর্ধ শতাব্দীর ইতিহাস বাংলার ইতিহাসে অতীব গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই সময় বাংলায় মাইগল শাসন দীর্ঘ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা হয় এবং অনেক যুদ্ধ বিগ্রহের পরে বাংলা স্থিতিশীলতা এবং শান্তিপূর্ণ অবস্থা ফিরে আসে বাংলা মাইগল সুবারুকে ইহার স্বাভাবিক ভৌগোলিক সীমারেখা ফিরে পায় এবং বাংলার হিন্দু মুসলমান একত্রে মুসলমান মাইগলদের বিরুদ্ধে একই কাতারে সমবেত হয়ে যুদ্ধ করার সুযোগ পায় সুলতানি আমলে বাংলা নামের উৎপত্তি হয় মাইগল আমলে বাংলা স্বাভাবিক সীমায় রূপ লাভ করে হিস্টোরি অব বেঙ্গল বলিউন আই প্রকাশিত হওয়ার পরে এই পর্বের ইতিহাসে বিশেষ কিছু নতুন উপাদান আবিষ্কৃত হয়নি কিন্তু খণ্ড খণ্ড ভাবে বিভিন্ন সময়ের এবং বিভিন্ন অঞ্চলের বেশ কিছু গবেষণা কর্ম প্রকাশিত হয়েছে নতুন তথ্য আবিষ্কৃত না হলেও পুরাতন তথ্য নতুন আলোকে বিশ্লেষণ করে এই পুস্তকখানি লিখিত হয়েছে ইহাতে আসাতিরিক্ত সুফল পাওয়া গেছে বলে আমার বিশ্বাস আব্দুল লতিফের ভ্রমণ বৃত্তান্ত বা ডায়রি এবং মির্জা নাতনের বাহুল স্থানী গায়বী আবিষ্কারের কৃতিত্ব সার যদুনাথের এই আবিষ্কারের জন্য বাগালিরা সার যদুনাথের নিকট চিরদিন ঋণী থাকবে কারণ এই দুইটি সূত্র আবিষ্কারের আগে বাংলায় মাইগল অধিকারের ইতিহাস অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল কিন্তু হিস্টোরি অব বেঙ্গল বলিউন আইআইতে এই দুইটি মহামূল্যবান সূত্রে পূর্ণ সদ্য ব্যবহার করা হয়েছে বলে মনে হয় না অবশ্য মনে রাখতে হবে যে এই পর্বে লেখক ও সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য যা লিখেছিলেন সম্পাদক সার যদুনাথ তা সংখ্যে করে প্রায় অর্ধেকে নিয়ে এসেছেন এইচবি প্রিফেস আইএক্স এই প্রথম খণ্ডে আমরা বারভুইয়াকে যথাযথ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পেয়েছি ভাটি এবং ভাটির বারভুই নতুন করে পরিচিতি দেওয়া হয়েছে এবং বারভুইয়া সম্পর্কে পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকদের ভুল ধারণা নিরসন করা হয়েছে মাইগল আগ্রাসনের প্রতি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের ভুইয়াদের প্রতিরায় এবং মুসা খান মসনদ ইয়ালা ও বারভুইয়ার যুদ্ধ আমরা গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করেছি খাজা উসমানের যুদ্ধ এবং তার পরিণামের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে আপরের বিখ্যাত সেনাপতিরা যেখানে বাংলা জয় করতে বিফল হয়েছেন সেখানে ইসলাম খান সৃষ্টি কীভাবে এবং কিছু মাত্র তিন বছরের মধ্যে সারা বাংলা জয় করে অসাধ্য সাধন করেছিলেন সেই বিষয়টির উপর আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি কাশিম খান এবং ডাব্লিউ ইব্রাহিম খান ফতেহজঙ্গের সুবাদারি আমলের প্রতিও হিস্টোরি অফ বেঙ্গল বলিউন আই আইরও তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বাংলার ইতিহাসের অনেক অস্পষ্ট বিষয় এই বই নতুন আলোকপাত করতে সক্ষম হবে বলে আমার বিশ্বাস বাংলার ইতিহাস মাইগল আমল প্রথম খণ্ড রচনা সময় আমি অনেকের সাহায্য সহযোগিতা পেয়েছি প্রথমে উল্লেখ করতে হয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইনস্টিটিউট অফ বাংলাদেশ স্টাডিজ কর্তৃপক্ষের কথা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইনস্টিটিউটের অনেক অধ্যাপকদের সঙ্গে আমার পূর্বপরিচয় ছিল কিন্তু রাজশাহী যাওয়ার আগে আমি জানতাম না যে সেখানে আমার এত অধিক সংখ্যক সুবিধ এবং বন্ধু আছে সকলের নাম উল্লেখ করা এখানে সব নয় তবে যাদের নাম উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে তাদের মধ্যে রয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর আমানুল্লাহ আহমদ উপ উপাচার্য প্রফেসর আতুল হাই শিবলি ইনস্টিটিউটের পরিচালক প্রফেসর সফর আলী আকন প্রফেসর মাহমুদ শাহ কুরেশি এটি সিরাজুল ইসলাম ও প্রীতি কুমার মিত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর
কিন্তু তারা হাসিমুখে এই অস্বস্তি এবং উৎকণ্ঠা সহ্য করে যায় তাদের মঙ্গলের জন্য পরম করুণাম আল্লাহ তালার নিকট প্রার্থনা জানাই ওইখানে নিষ্ঠা সহকারে ছাপাবার জন্য উত্তরণ প্রেসের মালিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই ওইখানে সমাদৃত হলে এবং ছাত্র শিক্ষক গবেষক ও পাঠকদের কাজে আসলে আমার পরিশ্রম সার্থক হবে লেখক ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী পনেরোই জানুয়ারি উনিশশো বিরানব্বই এই লেখক অন্যান্য বই ইংরেজি বই সোশ্যাল হিস্টোরি অফ দি মুসলিম ইন বেঙ্গল ডাম টুয়া টি পনেরোশো আটত্রিশ কর্পাস অফ দি মুসলিম কয়েন্স অফ বেঙ্গল ডাম টুয়া টি পনেরোশো আটত্রিশ মাসে কুলি খান অ্যান্ড হিজ টাইমস ডেকা দি মাগাল ক্যাপিটাল ক্যাটালগ অফ কয়েন্স ইন দি ক্যাবিনেট অফ দি চিটাগ ইউনিভার্সিটি মিউজিয়াম কর্পাস অফ অ্যারাবিক অ্যান্ড ফাশিয়ান ইনস্ট্রিকশন অফ বেঙ্গল হিস্টোরি অফ বেঙ্গল মাগাল পিরিয়ড বলিউন আই ফর্ম দি ফল অফ ডট কারান পনেরোশো ছিয়াত্তর টু দি ডেথ অফ জাহাঙ্গি বাংলা বই ঢাকায় মুসলিম শরীয়ত নাম কবি নসুল্লাহ খন্দকারের শিওয়ামার সম্পাদনা ভারত উপমহাদেশে মুসলিম শাসন বাংলার ইতিহাস সুলতানি আমল চট্টগ্রাম ইসলাম হজরত শাহ সুতি আমানুত খান বাংলার সুতি সমাজ মাইলা মিসকিন শাহ মক্কা শরীফে বাঙালি মাদ্রাসা পুতুহাতি ইতিহাসী সুলতান ফিদ শাহ তুবলক বিরোচিত পুতুহাতি ফিরাজ শাহির বাংলা অনুবাদ ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম পি আই মাইআরএস হ্যামন কার্লের এবারেনসার ফিও কিউ ইডি আরএস একশো পঁয়তাল্লিশ গ্রেটার দেন ওয়াই বা টি ওয়াটি ওয়ান এম এন আজি আইএস দুই আকু ডাব্লিউ আসি এইচ সি এইচ এইচ ও পি আবি এন আরটিআ কেন্নারি বোম্বে পি আইএসি শার ফ্যাশ হ্যাশে তারকা চিহ্ন পি আইও এইচ কে ইউ এন ডাকুরির কোল্যান্ডস ম্যাপ তামানলার সি এল ওয়ার এস আই এম ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম একশো আই সি আই এন টি আই এন ডি আই বিএইচ আর আরটি আর এস এইচ আ ইচ এই এম আজি আরটি এইচ আ ই এন টি আর আই এস ইউ এন 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 এস আই নাটি ডাব্লিউ 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 আই এন ইউ এম আই অ্যান্ডামেন্টে ল্যান্ড ভি টি ডট এক প্লাস আই লাইন আইটি হ্যাশ হ্যাক ডংগিথুর ফ্যাস্ট শো অফ ভিউইস চার পিকোবার রিলায়েন্স ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাস প্রথম খণ্ড মুসলমানদের আগমন ও দিল্লি সালতানাত সাত এক 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 পাঁচ দুই ছয় থ্রি ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম প্রথম অধ্যায় মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের অবস্থা মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতীয় উপমহাদেশের অবস্থা খুবই সাইচনীয় ছিল বলিয়া ধারণা করা হয় তখনকার দিনে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কোনো প্রকার উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না প্রাক মুসলিম ভারতের ইতিহাসে কোনো প্রকার জাতিগত একাত্মতাবাদ বা ভৌগোলিক অখণ্ডতার ভাবধারণা পরিলক্ষিত হয় না মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের বিরাজমান রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার রূপরেখা ছিল নিম্নরূপ রাজনৈতিক অবস্থার রাজা হর্ষবর্ধন মৃত ছয় শো পঁয়তাল্লিশ ফ্রি এক সুবিশাল সাম্রাজ্য গঠন করেন এবং তাহার সময় ভারতের কিছুটা রাজনৈতিক সাম্রাজ্য বা রাজ্য বাইরে উদয় হয় কিন্তু ছয়শো পঁয়তাল্লিশ সালে তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশ বিশৃঙ্খলায় পতিত হয় এবং তৎকালীন দুর্ভিক্ষ এই বিশৃঙ্খলাকে আরও গুরুতর করিয়া তাইলে হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর এই বিশৃঙ্খলা বেশ কিছু বছর স্থায়ী হয় এই সময়ের দায়িত্বকে হিন্দু হইতে মুসলিম ভারতের পরিবর্তন যুগ বলা যায় হর্ষবর্ধনের সময় ভারতের আংশিক ভৌগোলিক ঐক্য হয় এবং দ্বাদশ শতকের শেষের দিকে মোহাম্মদ হায়ারি ভারতীয় বিশাল ভূখণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশগুলিকে দিল্লি সালতানাতের অধীনস্থ করিয়া ইসলামের ছত্র ছায় ভারতীয় ঐক্যের নিতন চতুর রচনা করেন তাহার পূর্বে ভারতীয় ঐক্যের পুনর্গঠন আর সম্ভব হয় তাই রাজপুত এই পরিবর্তন যুগের উল্লেখযোগ্য বিষয় রাজপুত গাইষ্ঠির উদয় ইহাদের কথা পূর্বে ইতিহাসে আর কখনো শোনা যায় না অষ্টম শতক হইতে তাহারা উত্তর ও পশ্চিম ভারতের ইতিহাসে একটি প্রসিদ্ধ ভূমিকা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে রাজপুতগণ এতই খ্যাতিসম্পন্ন হয়ে উঠেছে সপ্তম শতকের মাঝামাঝিতে হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর হইতে মুসলমানদের ভারত বিজয় পর্যন্ত সময়কে রাজপুত যুগ বলা চলে রাজপুতগণ নির্দিষ্ট কোনো একটি বংশায়ভূত নয় এই নামগুলিতে একটি যুদ্ধপ্রিয় স্বভাবের গায়ত্র বা গাইষ্ঠি বুঝায় মাত্র এই গায়ত্রের লাইটেরা নিজেদের কুলিন সম্প্রদায়ের লাইট বলিয়া দাবি করে মূলত তাহারা হিন্দু ছিল না কিন্তু পরে তাহাদিগকে হিন্দু সমাজের মধ্যে গুণ্য করিয়া লোয়া হয় এই পরিবর্তন যুগের গায়ের জায়গায় কতগুলি নূতন রাষ্ট্রপুঞ্জের সৃষ্টি হয় এইগুলি এক হিমালয়ের রাজ্যসমূহ দুই মূল দাক্ষিণাত্য এবং মহীশূর তিন সুদূর দক্ষিণাবর্ত এবং চার সমতলভূমির উত্তর ও পশ্চিমা রাজ্যসমূহ ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম হিমালয়ের রাজ্যসমূহ হিমালয়ান কিংডমস ভারতের সীমান্তে চীন ও ছয়শো একষট্টি হইতে ছয়শো পঁয়ষট্টি খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চিন্দেশ পৃথিবীর বুকে অতুলনীয় সম্মান উপভোগ করে ছায়াত উপত্যকা এবং পারস্য হইতে করিয়া পর্যন্ত এই সমগ্র ভূভাগ হইতে তাহারা রাজদূত গ্রহণ করে কিন্তু এই খ্যাতি বেশিদিন স্থায়ী হয় নাই অষ্টম শতকে মুসলমানদের অগ্রগতি কাশির পর্বতশ্রেণীর উপর চীনাদের সমস্ত দাবি নস্যাৎ করিয়া দেয় তিব্বত ও সপ্তম এবং অষ্টম শতকে তিব্বত একটি শক্তিশালী রাজ্য ছিল ছয়শো উনত্রিশ হইতে ছয়শো পঞ্চাশ সালের মধ্যে বিখ্যাত তিব্বতি রাজা উঙ্গ স্যান ক্যাম্পু স্ট্রং টি স্যান ক্যাম্পুল একজন জবরদখলকারীকে পরাভূত করেন এই জবরদখলকারী হর্ষবর্ধন কর্তৃক পরিত্যক্ত সিংহাসন অধিকার করিতে সাহস করে এই রাজা তাহার রাজ্যে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচলন করেন তিনি লাসা শহরও স্থাপন করেন নেপাল ওয়াই উপত্যকাটি সম্রাট অসায়কের সাম্রাজ্যের একটি অংশ হিসাবে দীপ্যমান ছিল চতুর্থ শতকে নেপাল সমুদ্রগুপ্তের বর্ষতা স্বীকার
তৃতীয় শতকে অস্ত্র বংশের বিরুক্তির পরেই বংশের উৎপত্তি হয় ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি হইতে অষ্টম শতক পর্যন্ত পল্লভুবন সুদূর দক্ষিণাবর্তে প্রবল প্রতাপশালী শক্তি ছিল তাহারা পান্ডিয়া কোলা ও চেরা রাজা এবং সিংহলের অধিপতিকে উৎসাহ করিয়াছে মহেন্দ্র বর্মন এবং নরসিংহ বর্মন পল্লব বংশের বিখ্যাত শাসক পরবর্তীকালে কোলা পান্ডিয়া এবং চেরা রাজ্যসমূহ সুদূর দক্ষিণাবর্তের অন্যত্র খ্যাতি অর্জন করে তাহারা প্রায় একে অন্যের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত থাকিত সমতলভূমি উত্তর ও পশ্চিমা রাজাসমূহ তিনুর্দান অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন কিংডমস অফ দি ফিলিংস হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর হইতে মুসলিম বিজয় পর্যন্ত যুক্তির মধ্যে কোনো বিদেশি আক্রমণ সংঘটিত হয় নাই বিভিন্ন সময় প্রতিষ্ঠা অসংখ্য হিন্দু রাজ্য সবসময় নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যস্ত থাকে সমতলভূমির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রাজ্য সম্পর্কে এই স্থলে আলোচনা করা প্রয়োজন গুজারা পরিহার রাজ্য ও ষষ্ঠ শতকে গুজারা বংশ ভারতে আগমন করে এবং বিভিন্ন জায়গায় রাষ্ট্র স্থাপন করে তন্মধ্যে দক্ষিণ রাজপুতানার গুজারা রাজ্যটি প্রধান যদিও তাহারা বিদেশি কিন্তু তবুও সপ্তম শতকে তাহাদিগকে ক্ষতিও বলিয়া মানিয়া লওয়া হয় আনুমানিক সাতশো পঁচিশ খ্রিস্টাব্দে গুজারাদের একটি অংশ পরিহারাগণ একটি বংশ প্রতিষ্ঠা করে পরিহারাগণ পরবর্তী যুগে হর্ষবর্ধনের রাজকীয় রাজধানী অধিকার করে এক হাজার উনিশ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মাহমুদ পরিহারাদিকে সম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত করেন কনুজক রাজা হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর কনুজ খুবই দুর্ভোগের ভিতরে কালাতিপাত করে সাতশো চল্লিশ খ্রিস্টাব্দে জসায় বর্মনকে পরাজিত ও হত্যা করা হয় ছিয়াত্তর বছরের মধ্যে কনুজের চারিজন রাজা শত্রুভাবাপন্ন শক্তি কর্তৃক পদচ্যুত হন শেষ পর্যন্ত পরিহারাগণিহা অধিকার করে কনুজের রাজা মিহির পরিহারা যিনি সাধারণত ভাইজা নামে পরিচিত অর্ধ শতক পর্যন্ত শাসন করেন তাহার উত্তরাধিকারীগণ সৌরাষ্ট্র অযোধ্যা উভয় রাজ্য শাসন করেন ভাইজার পুত্র মহেন্দ্র পাল আটশো নয় মাইনাস নয়শো আটটি মুগদ বা দক্ষিণ বিহার হইতে রাজস্ব আদায় করেন ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম বাংলাদেশ ও হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পরবর্তী বাংলা ও বিহারের ইতিহাস অস্পষ্ট রাজকীয় গুপ্ত বংশের লাইকেরা দক্ষিণ বিহারে রাজত্ব করেন বাংলার গৌর বা লক্ষণাবতীতে আদিসুর নামে একজন রাজা রাজত্ব করেন তিনি একজন খাঁটি হিন্দু ছিলেন গোড়া হিন্দু ধর্ম শিক্ষা দেওয়ার জন্য কনুজ হইতে তিনি পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন তাহার রাজত্বকাল সাতশো খ্রিস্টাব্দ বা তাহার পরে তাহার মৃত্যুর পর বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং একটি স্থায়ী সরকার গঠন করিবার জন্য জনগণ গাইপালকে নির্বাচিত করেন গাইপালের পুত্র ধর্মপাল পালবংশ স্থাপন করেন ধর্মপাল খুবই শক্তিশালী নৃপতি ছিলেন কনুজের রাজাদিকে তিনি একের পর এক পদচ্যুত করেন তাহার সময় বাংলাদেশের রাজার ক্ষমতা বর্তমান পাকিস্তানের পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাহার পুত্র দেবপালও একজন প্রতাপশালী নৃপতি ছিলেন তিনি আসাম এবং কলিঙ্গ তাহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন তাহার পরবর্তী শক্তিশালী রাজা ছিলেন মহিপাল এই বংশ অনেক ভাগ প্রতিঘাতের ভিতরে দিয়াখি এগারোশো নিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে মুসলমানদের বিহার বিজয় পর্যন্ত টিকিয়া থাকে সপ্তম শতকে বাংলাদেশের কিছু অংশ সেনদের অধীনে চলে যায় লক্ষণ সেনেই বংশের শেষ রাজা উনিশশো নিরানব্বই সালে এই দেশি খতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির অধীনে আসে উপরায় লিখিত বিবরণে দেখা যায় মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত সাজনীয় অশেষ বংশীয় যুদ্ধ এবং বিদ্রোহ রাজনৈতিক নিয়ম প্রণালীর কোনো উন্নতি সাধন করে নাই ঐতিহাসিক ভি স্মিথ ভি স্মিথ বলেন সমস্ত রাষ্ট্রগুলি পুরাতন প্রধান যাই স্বেচ্ছাচারী রাজা কর্তৃক শাসিত হয়ে আসে যাহাদের প্রত্যেকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকাকালে কোনো ব্রাহ্মণ বা অন্য কোনো ধর্মীয় পরিচালক কর্তৃক বিধি নিষেধ দাঁড়ায় না করা পর্যন্ত সেও রাজ্যে নিজের খেয়াল খুশিমাফি আচরণ করেন অর্থনৈতিক অবস্থা ও ভারতীয় উপমহাদেশ ইহার কল্পিত সম্পদের জন্য বিখ্যাত ছিল একমাত্র এই সম্পদের জন্যই ভারতকে অনেক বিদেশি আক্রমণের শিকার হইতে হয় পাশ্চাত্যের সঙ্গে এই দেশের গভীর বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল ভারতের জনগণ অর্থনৈতিক সভ্যতায় বেশ অগ্রগামী ছিল বিপুল বৈদেশিক বাণিজ্য ফাহিয়ানের এই দেশের লাইভ দিকে অর্থশালী ও উন্নতিশীল করে শহরের অধিবাসীরা বিবরণ অর্থ দ্বারা কেনা যায় এই ধরনের সব বিলাসিতা উপভাগ করে এই দেশের দক্ষিণ অঞ্চল মরিচ মুক্তায় ঐশ্বর্যশালী ছিল এবং এইগুলি আকর্ষণ করে বিদেশি দিকে প্রথমে রায়মানগণ এবং পরে আরব মুসলমানগণ চীনা তীর্থযাত্রীদের সর্বপ্রথম ভ্রমণকারী ফাহিয়ান সমতলভূমির উত্তরাংশের লাইভদের সাধারণ অবস্থা অবলোকন করিয়া মন্তব্য করেন এই দেশের লাইভ বহুসংখ্যক এবং সুখী পরিবারের লাইকজনদের নাম সরকারি খাতায় তালিকাভুক্ত করাইতে হয় না অথবা কোনো হাতিম এবং তাহার আইনের কাছে গিয়া দাঁড়াইতে হয় না শিরোচ্ছেদ বা দৈহিক শাস্তি ছাড়াই রাজা দেশ শাসন করেন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লাইকেরা দানশালা স্থাপন করিয়াছেন সেখানে ভ্রমণকারীদের জন্য কামরা কৌচক বিছানা খাদ্য এবং পানীয় সরবরাহ করা হয় সামাজিক অবস্থা ও সামাজিক জীবনে ভারতের লাইকেরা প্রশংসামূলক কোনো কিছু স্থাপন ডাব্লিউ করিতে পারে নাই হিন্দুদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ নীতি নিম্ন স্তরের লাইভ দিকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে বাংলার বল্লাল সেনকে এদেশের কিংবদন্তিতে বর্ণনীতি প্রতিষ্ঠা রূপে স্মরণ করা হয় তিনি ব্রাহ্মণ বৈদ্য এবং কায়স্থদের মধ্যে কুলিন প্রথা প্রবর্তন করেন এবং অন্যান্য স্থানীয় লাইকজনকে নিজ বর্ণের জাত বলিয়া চিহ্নিত করেন ব্রাহ্মণবাদ এতই উন্নত ছিল যে বৌদ্ধ ধর্মকে ইহার জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত হইতে হয় ভিন্ন বর্ণের লাইকেরা সমাজে ঘৃণার বস্তু ছিল সমাজে মেয়েদের কোনো সম্মানজনক স্থান ছিল না হিন্দুদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রথা চালু ছিল এবং পুনরায় বিবাহ করিবার অনুমতি ছিল না সতীদাহ প্রথা চালু ছিল সমগ্র দেশে এই মূর্তি পূজা চলিত সবচাইতে দুর্ভাগ্যবান এবং অমানসিক ব্যবহারের শিকার ছিল অস্পৃশ্যরা আন্টাচাবলস তাহারা কোনো কিছু স্পর্শ করিলে তাহা অপবিত্র বলিয়া গণ্য হইত ব্রাহ্মণগণ ছিলেন সমাজের বিশেষ সুবিধার অধিকারী রাষ্ট্রের গুরুতর শাস্তি হইতেও তাহারা রেহাই পান হিন্দু
করেন তিনি জানিতে পারেন নগরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত মন্দিরটির উপর তান্ত্রিক পতাকা যে বিশাল লাল পতাকাটি বিদ্যমান উহার জাদুশক্তির উপর হিন্দু বাহিনীর দেবল প্রগার বিশ্বাস সেই লাল পতাকাটি ধ্বংস করিবার জন্য মোহাম্মদ বিন কাশেম সঙ্গে সঙ্গে আদেশ প্রদান করেন কল্পিত তান্ত্রিক পতাকাটির পতনের সঙ্গে সঙ্গে দেবলের প্রতিরক্ষা বাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত হয় দেবল নগরী তখন ইহার বিজয়ের দ্বার উপর নিপতিত হয় দেবলে একটি ছায় ডাকারের সেনাদল রাখিয়া মোহাম্মদ বিন কাশেম সিন্ধু নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত বিখ্যাত নগরী নির্ণের দিকে যাত্রা করেন তিনি নিন্নের নগরদারে উপস্থিত নয় তর হইলে বৌদ্ধ পুরোহিতদের একটি দল তাহার নিকট উপস্থিত হন এবং হাজিয়া শেহওয়ান বিন ইউসুফ কর্তৃক লিখিত একটি ক্ষমা রক্ষা প্রদানকারী পত্র দেখান সিসাম সুতরাং কোনো রক্তপাত ছাড়াই নগরটি অধিকার করা হয় ইহার পর শেহওয়ান জয় করা হয় শেহওয়ান কোনো বাধা প্রদর্শন ছাড়াই আত্মসমর্পণ করে শেহওয়ান হইতে তিনি সিসামের দিকে অগ্রসর হন এবং যাত্রের বিরোধিতা দমন করেন ইতার মধ্যে রাজা দাহির পঞ্চাশ হাজার অসারোহী বিশিষ্ট একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী সমাবেশ করেন এবং দুর্ভেদ্য রাওয়ার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন অবিলম্বে মোহাম্মদ বিন কাশেম নির্ণে পৌঁছেন এবং জুন মাসের খটপ্রদাহ অবরতির সুতির তীর বর্ষণ উপেক্ষা কোরিয়া তৎক্ষণাৎ সিন্ধু নদী অতিক্রম করেন মুসলিম বাহিনী এই পর্যন্ত রাওয়ার দুর্গ রাজা দাহিরের মৃত্যু যত যুদ্ধ করিয়াছে তন্মধ্যে এখানে সবচাইতে শক্তিশালী বাহিনীর সম্মুখীন হয় চারিদিন যুদ্ধ চলে কিন্তু কোনো চূড়ান্ত ফলাফল পাওয়া যায় না পঞ্চম দিন দশই মহরম চিত্তাকর্ষক এক হস্তি বাহিনী দ্বারা পরিবেশিত হয়ে রাজা দাহির স্বয়ং আক্রমণ পরিচালনা করেন রাজা দাহিরের হস্তি পলায়ন করে এবং একজন আরব সৈন্য কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হওয়া পর্যন্ত রাজা মাটিতে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিয়া যান মুসলমানগণ অতপর দুর্গ অবরায়ত করে এবং বিনা যুদ্ধে ইহা অধিকার করে রাওয়ারের দুর্গ বিজয়ের পর মোহাম্মদ ব্রাহ্মণবাদের দিকে অগ্রসর হন শাহাতপুরের নিকটবর্তী হায়দ্রাবাদ হইতে পঁয়তাল্লিশ মাইলের ব্যবধানে এই শহরের অবস্থান পাওয়া গিয়েছে মুসলিম বাহিনী নিকটবর্তী হইলে রাজা দাহিরের পুত্র তাহার অধিনায়কদের হাতে এই শহর ব্রাহ্মণবাদ রক্ষার ভার ছাড়িয়া দিয়ে পলায়ন করেন অধিনায়কগণ বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ আরও দুর্গ করেন ব্রাহ্মণদের বিষয় আদি স্থির করিয়া মোহাম্মদ অতপর আরার দুর্গ অধিকার করেন মোহাম্মদ বিন কাশেম অতপর মুলতানের দিকে অগ্রসর হন মুলতান মুসলিম বাহিনীকে ভীষণভাবে বাধা প্রদর্শন করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইহা মুসলমানদের হস্তগত হয় হাজরাজ বিন ইউসুফের মৃত্যুর খবর তাহার বিজয়ের পথ রুদ্ধ করিয়া দেয় মোহাম্মদ বিন কাশেম বাধ্য হয়ে আরারে প্রত্যাবর্তন করেন আরবদের সফলতার মূল কারণও কিছু সংখ্যক বৌদ্ধ পুরোহিতদের বিশ্বাসঘাতকতা আরবদের সফলতায় অংশিকভাবে সহায়তা করলে অষ্টম শতকের মাঝামাঝিতে আরব সৈন্যবাহিনী বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাবাহিনীর মধ্যে পরিগণিত ছিল বিশুদ্ধ সংগঠন উল্লেখযোগ্য শৃঙ্খলা ও মনোবল আক্রমণ পরিচালনায় উচ্চমানের যন্ত্রপাতি এবং উটের ব্যবহার আরব বাহিনীকে তখনকার বিশ্বের সমস্ত সৈন্যবাহিনীর উপর উল্লেখযোগ্য প্রাধান্য দান করে মোহাম্মদ বিন কাশেমের সৈন্যগণ গাওলন্দাজ বাহিনী দ্বারা সুসজ্জিত ছিল গাওলন্দাজ বাহিনীর সঙ্গে মাঞ্জানিক বা ক্যাটাপুলটস নামক এক প্রকারের কামান ছিল বড় বড় পাথর ও লৌহ গাইলক দ্বারা কোনো দুর্গ বাইমা বিধ্বস্ত করিবার জন্য এই কামান ব্যবহার করা হতো এই কামানের বড় আকারেরগুলিকে বলা হতো আরুষ এবং ইহাকে কাজে লাগাইবার জন্য পাঁচশো লাইকের প্রয়োজন হতো ওই সময় আরগণ একটি শক্তিশালী নৌবহর গঠন করে অথচ রাজা দাহিরের কোনো নৌবহর ছিল না মাইটের উপর রাজা দাহিরের সৈন্যদল যন্ত্রবিদ্যার কলাকৌশলে নিম্নস্তরে ছিল এবং তাহার অধিনায়কগণ সৈন্য পরিচালনায় বিশেষ নিম্নমানের ছিলেন সেই যুগে ধর্মীয় প্রেরণায় মুসলমানগণ উজ্জীবিত ছিল এবং অপরপক্ষে হিন্দুরা ছিল ক্ষয়ষ্ণু রাজা দাহিরের পারিবারিক গাইমাল এবং তাহার কুশাসন আরবদিককে বিশেষভাবে সাহায্য করে যা ঠোমের নামে কতগুলি দেশীয় ক্ষেত্র আরবদের পক্ষে জায়গান করে বিজিত লাইটদের প্রতি মোহাম্মদ বিন কাশেমের আচরণ ও মুসলমানগণ যেখানে গিয়েছে বিজিত লাইটদের প্রতি ন্যায় ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছে স্থানীয় অধিবাসীগণ মুসলমানদের শাসন ব্যবস্থা এবং বিজিত লাইটদের প্রতি তাহাদের নীতির প্রশংসা না করিয়া সবার প্রতি পারে নাই মোহাম্মদ বিন কাশেমের দেবল নগরে প্রবেশের পর তিনি শুধু ধর্মীয় স্বাধীনতা অথা রক্তপাতে বাধা প্রদান করেন নাই বরং অধিবাসীদের প্রতি তিনি সৌজন্যে উদারতামূলক আচরণ করেন হিন্দুগণ তাহাদের পূর্ববর্তী পদে বহাল থাকে শুধু মাইটামুটি শাসন ব্যবস্থাটুকু হিন্দুদের হাত হইতে মুসলমানদের হাতে চলে যায় হাজরায় বিন ইউসুফের আদেশ অনুযায়ী মোহাম্মদ বিন কাশেম সমস্ত অমুসলিম দিককে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করেন ব্রাহ্মণবাদ আরুর রাওয়ার মুলতান এবং অন্যান্য স্থানেও এই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় অমুসলিমদের উপর জিজিয়া ছাড়া অন্য কোনো নিতন কর ধার্য করা হয় নাই যাহারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তাহাদিগকে জিজিয়া কর হইতে মুক্তি দেওয়া হয় সাতাশ ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম হিন্দুদিককে বিভিন্ন উচ্চ পদে বহাল করা হয় তবে প্রত্যেক ক্ষেত্রে নাই বিচার করিতে আদেশ দেওয়া হয় মোহাম্মদ বিন কাশেমের মৃত্যু যে রূপ দ্রুতগতিতে মোহাম্মদ বিন কাশেম উন্নতির উচ্চ শিখরে উঠিয়াছিলেন ঠিক অনুরূপভাবেই তাহার পতন হয় রাজা দাহিরের দুইটি কন্যাকে খলিফার সম্মুখে পেশ করা হইলে তাহারা অভিযোগ করেছে খলিফার সম্মুখে নিত হইবার পূর্বে মোহাম্মদ বিন কাশেম তাহাদিগকে অপমান করিয়াছেন মোহাম্মদ বিন কাশেমের প্রতিনিধি বিরুদ্ধতার অভিযোগে খলিফা ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েন তিনি তৎক্ষণাৎ আদেশ জারি করেন যে এই যুবক সেনাপতিকে জীবিতাবস্থায় কচা গরুর চামড়ার মধ্যে সেলাই করিয়া দেওয়া হোক এবং সেই অবস্থায় তাহাকে দামেসকে পাঠাইয়া দেওয়া হয় মোহাম্মদ বিন কাশেম নিজেই খলিফার সেই আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন এইভাবে এই যুবক সেনাপতির মৃত্যু হয় পরে দাহিরের কন্যাদয় স্বীকার করে যে তাদের পিতার প্রতি যে আচরণ করা হয়েছিল তাহার প্রতিষায় গ্রহণ করিবার জন্যই তাহারা এই ধরনের মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল খলিফ
আটগণ অন তাহাদের জ্ঞানের উৎসাহের সঙ্গে হিন্দু বিজ্ঞান অধ্যয়ন করে এবং তাহাদের কিছু ফলাফল জিনিসকে তাদের নিজস্ব ব্যবহারে লাগাইয়া দেয় হিন্দু ও বৌদ্ধ পুরোহিতদের গুরুত্বপূর্ণ বইগুলিকে আরবিতে অনুবাদ করা হয় ব্রাহ্মগুপ্তের দুইখানি অতি মূল্যবান গ্রন্থ খাদ্য খাদান্ত এবং ব্রাহ্ম সিদ্ধান্তকে সংস্কৃত হইতে আরবিতে অনুবাদ করা হয় অতএব আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারি যে ভারতের ইতিহাসে আরবদের সিন্ধু বিজয় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তারকারী ঘটনা পাদুটিকা এক ঈশ্বরী প্রসাদ এ শর্ট হিস্টোরি অফ মুসলিম রুল ইন ইন্ডিয়া পি ছত্রিশ একুশ ডিগ্রি সেন্ট অন দি হরিজন ওয়াজ টু রাইজ টু দি জেনি হিন্দি ইম্পেরিয়াল স্কাই বাট ইজ টু রিমেন অনলি ক্রিসেন্ট অ্যান্ড নট এ ফুল মুন এ স্যার শর্মা স্টাডিজ অন মিডিভ্যাল ইন্ডিয়ান হিস্টোরি সাইদ আর্নি আলি এলাইট অ্যান্ড ডাউজন গ্রন্থপঞ্জি এই শর্ট হিস্টোরি অফ দি সরেসেন্স হিস্টোরি অফ ইন্ডিয়া অ্যাজ বাই শন হিস্টোরিয়ান্স ভলিউম ওসিলে হি গিলফিনস্টন ল্যান্ড পিওয়েল দিয়া স্মিথ এসার শর্মা আরসি মাজুমদার ক্যাম্ব্রিজ হিস্টোরি অফ ইন্ডিয়া ভলিউম একশো এগারো হিস্টোরি অফ ইন্ডিয়া মিডিভ্যাল ইন্ডিয়া অক্সফোর্ড হিস্টোরি অফ ইন্ডিয়া ডিক্রিসেন্ট ইন ইন্ডিয়া আরু ইনভাশন অফ ইন্ডিয়া উনত্রিশ ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম তৃতীয় অধ্যায় মুসলিম আক্রমণের দ্বিতীয় স্তর গজনী বংশ নয় ছয় তিন এক এক আট ছয় থ্রি সাতশো পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দ হইতে আবাসীয় খলিফাগণ বেশ চারজনকে সহিত মুসলিম সাম্রাজ্য শাসন করেন কিন্তু পরবর্তী আবাসীয়গণ শুধু নামে মাত্র শাসন করেন খলিফাগণ কর্তৃক নিয়াজিত তুর্কি দেহরক্ষীগণী সত্যিকার দেশ শাসন করেন ফলে স্বাধীন দুঃসাহসী অভিযানকারীগণ তাহাদের নিজস্ব প্রচেষ্টায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বংশ স্থাপন করেন মধ্য আলগুবিন এশিয়ায় এই ধরনের একটি পারস্য বংশ হইল সমানীয়গণ এই বংশের পঞ্চম সুলতান আব্দুল মালিকের আলতগিন নামে একজন কৃতদাস ছিলেন তাহাকে খায়রাসানের শাসনকর্তা নিয়ায় করা হয় আব্দুল মালিকের মৃত্যুর পর আলতগিন নিজেকে গজনীর প্রকৃত স্বাধীনতায় স্থাপন করেন আলতগিন একজন বড় দুঃসাহসী অভিযানকারী ছিলেন তিনি বেশ কতগুলি অভিযান পরিচালনা করেন এবং খাইবার গিরিপথ পেশায় আর উপত্যকায় অধিকার স্থাপন করেন চবুত্তবিন নয়শো সাতাত্তর মাইনাস নয়শো সাতানব্বই খ্রিপ নয়শো তেষ্টি খ্রিস্টাব্দে আলতগিনের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার লইয়া তাহার পুত্র ইসাক ও জামাতা সবুক্তগিনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দক্ষ সেনাপতিগণ অংশগ্রহণ করেন শেষ পর্যন্ত আলতগিনের জামাতা একজন সুদক্ষ সেনাপতি সবুক্তগিন গজনীর ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হন উত্তরাধিকারের যুদ্ধে শুয়ে লইয়া কাবুলের রাজা জয়পাল সবুক্তগিনকে আক্রমণ জয়পালের করেন কিন্তু তাকে অবিলম্বে হটাইয়া দেওয়া হয় এইভাবে গজনীর আক্রমণ প্রতিহত সবুক্তগিন এবং ভারতের জয়পালের মধ্যকার প্রতিযোগিতায় জয়পালি ছিলেন আক্রমণকারী এবং পরাজিত অতঃপর সবুক্তগিন কান্দাহার জয় করেন কান্দাহার বিজয় এবং প্রতিবেশী ভারতে মুসলিম অস্ত্রের আগমন ভাতিন্দার রাজা জয়পালকে শক্তিহীন করিয়া দেয় রাজা জয়পাল অগ্রগামী হইয়া যুদ্ধ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন খাইবার গিরিপথের লামহার নামক স্থানে দুইটি চিরশত্রু মুখোমুখি দাঁড়ায় যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত রাজা পরাজিত হন এবং শান্তি প্রার্থনা করেন ক্ষতিপূরণ এবং সবুক্তগিনের নিকট নিয়মিত কর প্রদানের শর্তে এই প্রার্থনা মঞ্জুর করা হয় রাজা জয়পাল এই অপমান সহ্য করতে পারে নাই তাই দুই বছর পরে তিনি ত্রিশ ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম আবার সবুক্তগিনের রাজ্যে একটি অভিযান পরিচালনা করেন কিন্তু এবারও তিনি পরাজিত হন এবং একটি মাইটা অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দিয়া সন্ধি করতে বাধ্য হন সর্বোপরি অনেকগুলি ডট অশ্বসহ সিন্ধু নদীর পশ্চিম পারের চারিটি দুর্গ তিনি হস্তান্তর করতে বাধ্য দ্বিতীয় অভিযান হন এই অপমানের কিছুদিন পরেই জয়পাল চুক্তিটি ভঙ্গ করেন এবং এবং পরাজয় ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করেন এই বিশ্বাসঙ্গের শাস্তিমবরূপ তাহার সীমান্তবর্তী এলাকাগুলি ধ্বংস করা হয় এবং লামহান বা জালালাবাদ জেলাটি আমি সবুক্ত বিন কর্তৃক গজনী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয় কিছুদিন বিরতির পর নয়শো একানব্বই সালে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ রাজা জয়পাল হিন্দু রাজাদের একটি আতাত গঠন করিয়া প্রতিষ্ঠায় গ্রহণ করবার জন্য জোরদার প্রচেষ্টা চালান অনেকের সঙ্গে ভারতীয় আতাত পরাজিত এই আতাতে অংশগ্রহণ করেন কনজের পরিহারা রাজা পেশায়ের অন্তর্ভুক্তি রাজ্যপাল এবং যমুনার দক্ষিণ তীরবর্তী সুদূর চন্ডাল রাজত্বের সবুক্ত বিনের মৃত্যু রাজা ঢাঙ্গা কুল রামুপত্যকার নিকটে হিন্দু আতাত একটি শাইচনীয় পরাজয় বরণ করে এবং ফলে পেশায় মুসলমানদের হস্তগত হয় ইহার কিছুদিন পরেই নয়শো সাতানব্বই সালে সবুক্তগিন মৃত্যু মুখে পতিত হন প্রাচ্যের অদ্বিতীয় অধিনায়ক হিসাবে আমি সবুক্তগিন ত্রিশ বছর রাজত্ব করেন তিনি একজন নয়প্রায়ণ অভিজ্ঞ শাসনকর্তা ছিলেন কয়েকবার তিনি ভারতীয় নৃপতিদিকে পরাজিত করেন কিন্তু আতাদের বিরুদ্ধে শেষ যুদ্ধে তিনি তাহার কৃতকার্যতাকে কাজে জাগাইতে পারে নাই কারণ সামান্য সুলতানকে তাদের বিরুদ্ধে কৃতিত্ব বিজয় সাহায্য করিবার জন্য উত্তর দিকে তাহাকে মনোনিবেশ করতে হয় যদিও সামান্য সুলতানকে সাহায্য করিতে তিনি বাধ্য ছিলেন না তবুও কূটনৈতিক কারণে তিনি সুলতানকে সাহায্য করেন বিনিময় সুলতান সবুক্তগিনের পুত্র মাহমুদকে খায়রাসানের শাসকর্তা নিযুক্ত করেন সবুক্তগিনী প্রথম নৃপতি যিনি হিন্দু রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতের উত্তর পশ্চিম গিরিপথের দার উন্মুক্ত করেন সুলতান মাহমুদ নয় নয় সাত এক শূন্য তিন শূন্য খ্রি আমি সবুক্তগিনের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র মাহমুদ ইসমাইলের মধ্যে একটি ক্ষণস্থায় প্রতিযোগিতা হয় শেষ পর্যন্ত মাহমুদ সফলতা অর্জন করেন এবং নয়শো সাতানব্বই সালে গজনীর সিংহাসনে আড়াইহন করেন প্রবর্তী দুই বছর মাহমুদ তাহার শক্তি দৃঢ়করণে মনোনিবেশ খলিঙ্গার পণ্য করেন খায়রাসানে তাহার শাসনকার্য নিশ্চিত করিবার জন্য তিনি সামান্য হইতে স্বাধীনতার সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন মাহমুদ সুলতানকে পরাজিত করেন এবং সনদ সুলতানের বশ্যতা হইতে বাহির হয়ে আসেন অতপর মাহমুদ বাগদাদের আবাসীয় খলিফার তরফ হইতে স্বাধীনতার সনদ লাভ করেন খলিফা তা
ধর্ম প্রচারের জন্য তিনি বারবার ভারত আক্রমণ করেন বলিলে তাহা ঐতিহাসিক মতে হইবে ভুল এবং মনস্তাত্ত্বিকভাবে হইবে অসত্য সমসাময়িক ঘটনা এমন কোনো তৃণমূল প্রমাণও নাই যে তিনি কখনো জোর করিয়া বা শাস্তিমূলকভাবে কোনো লাইককে ধর্মান্তর করিয়াছেন বলা হইয়া থাকে কিছু সংখ্যক রাজা ইসলাম গ্রহণ কার করিয়াছেন কিন্তু খুব সম্ভবত তাহারা বিজয়ের রাইসপন্নি হইতে বাঁচিবার উদ্দেশ্য ছিল না জন্য রাজনৈতিক কারণে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাহার পৃষ্ঠ প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে আবার নিজ নিজ ধর্মে ফিরিয়ে যান ইহার স্পষ্টতর কারণ ইসলাম কি এবং কি চায় তাহা হিন্দুদিকে তখনও বলা হয় নাই সুলতান মাহমুদের ধর্মীয় নীতি সম্পর্কে ঐতিহাসিক এলফিলস্টন বলেন ইহা কোথাও নিশ্চিত করিয়া বলা হয় নাই যে যুদ্ধে অথবা কোনো দুর্গ বলপূর্বক দখলের সময় ছাড়া তিনি কখনো কোনো হিন্দুকে হত্যা করিয়াছেন দুই তাহার সময় হিন্দুগণ সম্পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভাই করে মাহমুদ ছিলেন একজন বিজয়ী তাহার বিজয়ের সংকল্পে তিনি হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোনো ধরাবাদ পার্থক্য করেন নাই হিন্দু রাজাদের সঙ্গে তাহার জায়গা যায় ছিল সম্পূর্ণ রাজনীতির ব্যাপার যেখানে ধর্মের বিন্দুমাত্র উল্লেখ নাই সুতরাং যাহা তিনি করেন নাই বা করিতে চেষ্টাও করেন নাই এই ধরনের কাজের জন্য তাহাকে দোষও দেওয়া যায় না বা প্রশংসাও করা যায় না পৌক্তলিকতার ধ্বংস সাধন ও ভারতে পৌক্তলিকতা ধ্বংসের জন্য সুলতান মাহমুদ কোনো সুপরিকল্পিত গঠনমূলক পন্থা অবলম্বন করেন নাই মাহমুদ কর্তৃক পবিত্র স্থান আক্রমণ মন্দির ধ্বংস এবং মূর্তি বিধ্বস্তকরণ ধর্মীয় দিক হইতে পুণ্যের কাজ বলিয়া নহে বরং এই তিনি মূর্তি ভঙ্গকারীর জন্য যে ওইগুলি ছিল সুরক্ষিত রক্ষণাগার যাহার ভিতরে স্থান লাভ করে ছিলেন না ভারতের কল্পিত সম্পদরাজি বর্ণিত মন্দিরগুলি ছাড়া অন্য কোনো মন্দির তিনি স্পর্শ করেন নাই সুলতান মাহমুদের পার্থিব উদ্দেশ্যের উল্লেখ করিয়া ঈশ্বরী টোপা বলেন ইহাও লক্ষ্য করা যায় যে মাহমুদ ভারতের যেসব মন্দির আক্রমণ করেন তাহা ইতিহাস মাইনাস তিন ছিল অতিরিক্ত অবর্ণনীয় সম্পদের রক্ষণাগার এবং তন্মধ্যে কিছু মন্দির ছিল রাজনৈতিক কার্যকলাপের কেন্দ্রস্থল মূলত মন্দিরগুলি ভাঙা হয় অভিযানের সময় ধর্মীয় কারণে নয় কিন্তু শান্তির সময় মাহমুদ একটি মন্দির ধ্বংস করে নাই তিনি মন্দির ধ্বংস এবং পৌক্তলিকতার অবসান করা বা ভারতে ইসলাম প্রচার করা তাহার উদ্দেশ্য হইলে শান্তির সময়ও তিনি তাহা করিতেন সংক্ষেপে বলিতে গেলে তাহার রাজত্বকালে হিন্দুদিকে সর্বপ্রকার ধর্মীয় সুবিধা দেওয়া হয় এমনকি তাহারা ইচ্ছা মতো সুলতানের নাকের ডগায় বসিয়া তাহাদের মূর্তির সামনে সঙ্গ বাজাইতে পারিত সুতরাং উপরে বর্ণিত ঘটনা অনুযায়ী কিছুতেই মন্তব্য করা যায় না যে মূর্তি পূজার ধ্বংস সাধনী মাহমুদের ভারত আক্রমণের মূল উদ্দেশ্য ছিল বিজয় বা রাজ্য বিস্তার এই ভাবধারাটি সুদূর করা হতো কারণ সুলতান মাহমুদ কখনো ভারত সাম্রাজ্যের কথা কল্পনা করেন নাই তিনি হয়তো জানিতেন এই ধরনের একটি শোকদেশে মুসলিম সাম্রাজ্য স্থাপন করা তখনও প্রায় অসম্ভব তিনি আরও জানিতেন ধর্ম ভাষা আচার অনুষ্ঠানে সম্পূর্ণ শত্রুভাবাপন্ন একটি জাতিকে বশ্যতায় রাখিতে চেষ্টা করা শুধু লোকবল অর্থক্ষয় হইবে মধ্য এশিয়া এবং তৎসঙ্গে ভারতে তাহার রাজত্ব স্থাপন করা সত্যিকার রাজনীতির পরিপন্থী ছিল চিরস্থায়ীভাবে তাহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিজয় কানায় করাটাকেও তাহার উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয় না পাঞ্জাব সিন্ধু এবং বিস্তার মুলতানের কিয়দংশ তাহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া তিনি প্রমাণ করেন যে ভারতকে সম্পূর্ণভাবে তাহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করাটা তাহার উদ্দেশ্য নহে তিনি পাঞ্জাব দখল করেন কারণ ইহাকে ভিত্তি করিয়া মাহমুদ ইহার অপর পারের স্থানগুলির উপর সফলতার সাথে আক্রমণ করতে পারেন অপরপক্ষে তাহার পশ্চিমা অভিযানগুলি একটি আলাদা নীতির পরিচয় দেয় যাহা হইল দখল কর অন্তর্ভুক্ত করা বিজয় ও সুদৃঢ় করা একটি তুর্কি পারস্য বা মধ্য এশীয় সাম্রাজ্য স্থাপন করাই ছিল সুলতান মাহমুদের ভারত আক্রমণের আসল উদ্দেশ্য ইহার ব্যতিক্রম আর কিছুই নহে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিবার জন্যই তিনি ভারতে এইসব অভিযান পরিচালনা করেন বারবার ভারত আক্রমণ করিয়া তিনি এই দেশের নৃপতিদিকে শক্তিহীন করিয়া দেন তিনি জানিতেন এইভাবে দুর্বল করিয়া দিলে তাহারা তাহার দিকে আক্রমণাত্মক মনোভাব গ্রহণ করিতে পারবেন না এবং ডট তিনি নির্বিকারভাবে মধ্য এশীয় সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইবেন আসল উদ্দেশ্য ভারতে তাহার প্রত্যেক অভিযানের পরপরই তিনি পশ্চিমে ইরানের দিকে অভিযান পরিচালনা করেন অধিকন্তু পিছনে শক্তিশালী শত্রুভাবাপন্ন রাজাদের অক্ষত রাখিয়া পশ্চিমে অভিযান পরিচালনা করা তিনি সুবিবেচকের কাজ মনে করেন নাই ফলে হইয়া চেউ তাহাই মূলত ভারতের নৃপতিবৃন্দ নিজেদের রাজত্ব সামলাইতেই ব্যস্ত থাকেন মাহমুদের সাম্রাজ্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হন নাই সুলতান মাহমুদের ভারতীয় অভিযান সমূহ ও সুলতান মাহমুদের অভিযানগুলির সঠিক সংখ্যা বা তারিখের ব্যাপারে ঐতিহাসিক গণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে সার হেন্ডি ইলিয়টের বর্ণিত সতের একটি অভিযান গণনা করা যাইতে স্মিথ বলেন যখনই সম্ভব প্রত্যেক বছর তিনি একটি অভিযান পরিচালনা করেন নিম্নলিখিতগুলি মাহমুদের প্রসিদ্ধ অভিযান এক হাজার খ্রিস্টাব্দে তাহার সর্বপ্রথম অভিযানে সুলতান মাহমুদ খাইবার গিরিপথের ডাব্লিউ ও জলিয়ান সীমান্তবর্তী শহরগুলি অধিকার করেন যুদ্ধ হিসাবে ইহা তত উল্লেখযোগ্য এক হাজার খ্রি নহে তবে সীমান্তের শহরগুলি অধিকারের রাজনৈতিক গুরুত্ব উল্লেখযোগ্য এই শহরগুলি ভারতে সুলতানের অনুপ্রবেশ সহযোগিতা করে এক হাজার এক খ্রিস্টাব্দে মাহমুদ পেশায়ারে শিবির সন্নিবেশ করেন তাহার সঙ্গে ছিল দশ হাজারের এক সৈন্যবাহিনী রাজা জয়পাল বারো হাজার অশ্বরোহী ত্রিশ হাজার পদাতিক এবং তিনশো হস্তি লইয়া সুলতানের পথরায় করেন উভয় পক্ষ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং মাহমুদ যুদ্ধে দ্বিতীয় অভিমান জয়লাভ করেন জয়পাল পরাজিত ও বন্দী হন অনেক সম্পদ এক হাজার এক খ্রি মুসলমানদের হস্তগত হয় সেখানে হইতে সুলতান মাহমুদ ওয়াইহিন্দের দিকে অগ্রসর হন এবং তাহা ধ্বংস করেন বসন্তের আগমনের সাথে সাথে তিনি গজনী ফিরিয়ে যান গজনীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া মাহমুদ ভাটিয়া আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ওয়ালি হাটানো হিসারের পথে তিনি ভাটিয়া পৌঁছেন তিন দিন ধরিয়া সেখানে যুদ্ধ চলে তথ্য অভিযান
মাহমুদ খানের স্বরের দিকে অভিযান করেন রাজা ত্রিলারেচনপাল পঞ্চাশটি বস্তি দিয়া সন্ধি অষ্টম অভিযান করিতে চান কিন্তু সুলতান তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই থানেশ্বর এক হাজার বারো খ্রি তিনি নগরটিকে পরিত্যক্ত অবস্থায় পান ফলে অনেক ধনরাশি তাহার অধিকারে আসে মাহমুদ নন্দা অধিকার করিতে মনস্থ করেন রাজা ত্রিলারেচনপাল সুদক্ষ কিছু সৈন্য নবম অভিযান প্রেরণ করেন মাহমুদ তাহার কিছু ধাওয়া করেন বিপুল অর্থ অসম্পদ এক হাজার চোদ্দ তাহার হস্তগত হয় অনেক হিন্দুকে তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন এক হাজার ষোলো সালে সুলতান মাহমুদ কাশ্মীর আক্রমণ করিতে মনস্থ করেন দশম অভিযান নয়েস গিরিপথের মুখে লৌহকোট দুর্গটি তিনি অবরায় করেন কিন্তু প্রচণ্ড শীতের এক হাজার ষোলো খ্রি দরুণ তাহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন এক হাজার সালে তিনি জনবহুল উন্নত দেশ কনজ আক্রমণ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ একাদশ অভিযান করেন রাজ্যপাল পরিহারা তখন কনুজের রাজা মাহমুদের এক হাজার আঠারো খ্রি কনুজ আগমনের সাথে সাথে কনুজ আত্মসমর্পণ করে অতপর মাহমুদ বুলন্দ শহর আক্রমণ করেন স্থানীয় রাজা হরদত্ত বশ্যতা স্বীকার করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন কনুজ হইতে মাহমুদ মথুরার নিকটবর্তী মহাবন পেছেন মহাবনের রাজা কালাচান্দ পলায়নের চেষ্টা করেন কিন্তু ধরা পরিবার উপক্রম হইলে তিনি আত্মহত্যা করেন মাহমুদ মহান মহাবন অধিকার করেন সেখানে হইতে তিনি নিকটবর্তী মথুরার দিকে অগ্রসর মধুরী হন ইহা কৃষ্ণদেবের জন্মভূমি এবং হিন্দুদের একটি বড় তীর্থস্থান মথুরায় উপস্থিত হইলে কেউ তাহাকে বাধা প্রদান করে নাই তিনি ইহার সমস্ত মূর্তি ধ্বংস করিতে আদেশ প্রদান করেন বিপুল পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা তাহার হস্তগত হয় মাহমুদ গজনী উপস্থিত হইলে তাহার লুষ্ঠিত দ্রবের পরিমাণ দ্বারায় বিশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা তিপ্পান্ন হাজার দাস এবং তিনশো পঞ্চাশটি হস্তি রাজ্যপালের আত্মসমর্পণ অন্যান্য হিন্দু রাজাদিকে ক্ষিপ্ত করিয়া তাইলে একজন চন্ডাল যুবরাজের প্রয়োজনায় তাহারা রাজ্যপালকে হত্যা করে ত্রিলাইচনপাল তাহার পরিবর্তে রাজা আমদা হন সুলতানের বন্ধু রাজার এই পরিণতিতে তিনি ক্রুদ্ধ হন এবং প্রতিষায় এক হাজার উনিশটি গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত লন উনিশশো উনিশ সালে মাহমুদ ত্রিলাইচনপালের রাজ্য আক্রমণ করেন রাজা প্রাণ লইয়া পলায়ন করেন প্রচুর দ্রব্য সামগ্রী তাহার হস্তগত হয় ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম এই এক হাজার একুশ মাইনাস বাইশ খ্রিস্টাব্দে মাহমুদ পুনরায় আগমন করলে রাজা অনেক অর্থ প্রদান করিয়া যুদ্ধ হইতে পরিত্রাণ পান মাহমুদ খবর পান যে নূর ওকিরাত নামে দুইটি সুদৃঢ় গিরিপথ আছে ত্রয়োদশ অভিযান ন সেখানে তিনি সৈন্য পরিচালনা করেন কিরাতের শাহবশ্যতা শিকার এক হাজার বিশ্রী করেন এবং কিছু বিরোধিতার পর নূর করায়ত্ত হয় এক হাজার একুশ সালে মাহমুদ পুনরায় কাশ্মীর আক্রমণ করিতে মনস্থ করেন রায়হারকট দুর্গ চতুর্দশ অভিযান তিনি অবরায় করেন এক মাস পর ইহা আত্মসমর্পণ না করলে তিনি এক হাজার একুশ খ্রি লাহুর ফিরিয়া যান এবং সৈন্যবাহিনীকে সমগ্র দেশে ছড়াইয়া দেন বসন্তের সময় তিনি গজনী ফিরিয়া যান এক হাজার বাইশ সালে মাহমুদ গায়ালিয়র ও কলিঙ্গ জয় করেন রাজা নন্দ সুলতান মাহমুদের পঞ্চদশ অভিযান প্রশংসায় একটি কবিতা লিখিয়া পাঠান মাহমুদ ইহাতে এতই সন্তুষ্ট হন এক হাজার বাইশ খ্রিজে নন্দকে তিনি পনেরোটি দুর্গ ছাড়িয়া দেন এবং অনেক মূল্যবান উপঢৌ কন পাঠান সুলতান মাহমুদের কলিঙ্গ অভিযানের সময় লাহুরের রাজা তাহার পথরায় পাঞ্জাব করিয়াছিলেন লাহুরের বিরুদ্ধে তিনি সৈন্য প্রেরণ করেন ফলে সমগ্র পাঞ্জাব চিরদিনের জন্য মুসলমানদের করতর্গত হয় সুলতান মাহমুদের অভিযানগুলির মধ্যে সবচাইতে চমকপ্রদ হইল তাহার সায়ার সায়াস অভিযান অভিযান চৌরাষ্ট্র বা কাঠিয়াওয়াড়ের উপকূলে অবস্থিত সায়মনাথ মন্দিরে এক হাজার তেইশ খ্রি এই অভিযান পরিচালনা করা হয় মন্দিরটি অশেষ সম্পদের জন্য বিখ্যাত তারকা চিহ্ন ছিল হিন্দুগণ ইহাকে মুসলমানদের মক্কার ন্যায় ভক্তি করিত মন্দিরে স্বর্ণ ও রৌপ্য মূর্তি সমূহ ছিল বহু মূল্যবান রাশি রাশি মনিমুখ তাই ইহা পরিপূর্ণ ছিল এক হাজার তেইশ সালের বসন্তকালে সুলতান মাহমুদ ভারতের দিকে অগ্রসর হইলে তিনি এই মন্দিরের কথা শুনতে পান তিনি ইহাও শুনেন যে সায়মনাথের দিকে রাস্তা খুবই বিপদচ্ছ কিন্তু এসবে কর্ণপাত করিবার লাইক মাহমুদ নন তিনি সঙ্গে সঙ্গে সায়মনাথ মন্দির ধ্বংস করিতে মনস্থ করেন এবং সেই দিকে সৈন্য পরিচালনা করেন তিনি নগরের নিকটবর্তী হইলে মন্দিরের ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণ খুব অবনিবেশ সহকারে তাদের মূর্তি পূজা আরম্ভ করেন নগরের প্রধান শাসনকর্তা তাহার পরিবারবর্গ ও কিছু লাইক বল নগর ত্যাগ করেন এবং নৌকায় গিয়ে একদিকে আশ্রয় গ্রহণ করেন মুসলমান সৈন্যগণ যতদিন নগরে ছিল ততদিন তিনি সেখানেই অবস্থান করেন মুসলিম সৈন্যগণ নগর অবরাধ আক্রমণ করতে আরম্ভ করে কচিরে এক ফাঁকে মুসলমান সৈন্যগণ নগরে ঠুকিয়া পড়ে মাহমুদ মন্দিরের সমস্ত মূর্তি ধ্বংস করে সর্ববৃহৎ মূর্তিটিকে উহার মাটির ভিত্তি হইতে উপরাইয়া ফেলা হয় মন্দিরের প্রধান পুরোহিত এই মূর্তির বিনিময় অনেক স্বর্ণমুদ্রার অঙ্গীকার করেন কিন্তু মাহমুদ তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া মূর্তিটি ভাঙিবার আদেশ দেন মূর্তির ভিতরে কল্পনাতীত স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যায় মন্দিরের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় এইভাবে স্বর্ণমুদ্রার মূর্তি স্বর্ণমুদ্রা অলঙ্কার ও বিভিন্ন ধরনের সম্পদ সুলতানের হস্তগত হয় চাইত্রিশ ডাব্লিউ 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 ফিরিবার পথে রাজা পরমদেব তাহার পথরায় করিয়া দাঁড়ান পরমদেবের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার মতো উৎসাহ ও সাজ সরঞ্জাম তাহার নিকট তখন ছিল না পাশে এই যুদ্ধ তাহার সমস্ত গৌরব ধ্বংস করিয়া দেয় তাই তিনি সায়াজা রাস্তা না ধরিয়া একটি বাঁকা পথে মূলতান পৌঁছেন সৈন্যগণ পথে পানির অভাবে খুবই কষ্ট করে সবচাইতে বড় কথা সিন্ধুর যাত্রা পথিমধ্যে তাহার সৈন্যদিকে অশেষ কষ্ট দেয় সায়মনাথ অভিযানী সুলতান মাহমুদের শেষ গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অভিযান তাহার সপ্তদশ অভিযান সর্বশেষ অভিযান ছিল যাত্রের বিরুদ্ধে সায়মনাথ হইতে ফিরিবার পথে এক হাজার সাতাশ খ্রি মুলতানের যাত্রা এবং সিন্ধু নদীর ভাটিগণ তাহার সৈন্যবাহিনীকে খুবই কষ্ট দিয়েছে তাই তাহাদিগকে শাস্তি দিতে তিনি মনস্থ করেন এক হাজার সাতাশ সালে তিনি মুলতান পেছেন চোদ্দশো নৌকা বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিয়া
বস্তুত এইসব বিজয়ের সফলতার মূলে কিছু কারণ বিদ্যমান প্রথমত হিন্দুদের অভ্যন্তরীণ মতবিরায়ের মাহমুদকে তাহার বিজয় বিশেষভাবে সহায়তা করে দ্বিতীয়ত হিন্দুদের মধ্যে জাতীয় চেতনার অভাব সবাই নিজেদের বিশেষ বংশের জন্য সচেতন ছিল সামগ্রিকভাবে হিন্দুদের জন্য নহে তৃতীয়ত মধ্য এশীয় মুসলমানদের ধর্মীয় ও পারিবারিক শ্রেষ্ঠত্ব চতুর্থত সুলতান মাহমুদের অদ্বিতীয় সেনাপতি তাহার ভারতীয় বিজয়গুলির চাবিকাঠি হইয়া দাঁড়ায় সুলতান মাহমুদের কৃতিত্ব আর উপসি মজুমদারের মতানুসারে বিশ্বের সর্বকালীন সামরিক নেতাদের মধ্যে সুলতান মাহমুদ নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ সাত তাহার বিরত জ্ঞান জয়সান অসীম বুদ্ধিমত্তা এবং অন্যান্য গুণাবলী তাহাকে এশিয়ার ইতিহাসে সেনাপতি একজন অত্যাশ্চর্য ব্যক্তি হিসাবে অঙ্কিত করে ভারতে তাহার সপ্তদশ অভিযান সর্বপরিচিত এই সপ্তদশ অভিযান ছাড়াও পারস্য ও মধ্য এশিয়ায় তিনি সাফল্যের সাথে অনেকগুলি অভিযান পরিচালনা করেন নয়শো সাতানব্বই খ্রিস্টাব্দ হইতে এক হাজার ত্রিশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন ত্রিশ বছরের উজ্জ্বল কৃতিত্ব তাহাকে বিশ্বের মহান নৃপতিদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে তাহার পিতা সপ্তদিন হইতে তিনি একটি ক্ষুদ্র রাজ্য বংশানুক্রমে লাভ করেন সুলতান মাহমুদ ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি সেই ছায়ের রাজত্বকে পুরাদস্তুর গজনী সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত করেন ঐতিহাসিক ঈশ্বরী প্রসাদ মন্তব্য করেন একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য রাজ্যকে শুধুমাত্র অস্ত্রের জোরে একটি বিশাল অনুতিশীল সাম্রাজ্যে উন্নীত করা কোনো নগণ্য কৃতিত্ব নহে মাহমুদ ভারতীয় সাম্রাজ্য চানাই তিনি যাহা চাহিয়া ছিলেন তাহা হইল ইহার সম্পদ এবং ইহা যখন হাসিল হয় অধিকার বা চিরস্থায়ী বিজয়ের কথা অবহেলা করিয়া তিনি গজনীতে ফিরিয়া যান সাহিত্যের প্রতি সুলতান মাহমুদের যথেষ্ট ঝোঁক ছিল এবং কবি ও ধর্মশাস্ত্রীদের একজন পৃষ্ঠপায়সক হিসাবে তিনি প্রশংসা অর্জন করেন তিনি বিখ্যাত কবি ও বিদ্বানদের সমাগম করেন যাহার মধ্যে ছিলেন প্রাচ্য বিদ্বানদের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ যথা বিখ্যাত গণিতবিদ দার্শনিক জ্যোতির্বিদ ও সংস্কৃতের পণ্ডিত বহুমুখী আল বিরুমি যাহারা তাহার দরবার সাথী থেকে আলোকিত করেন তাহাদের মধ্যে ছিলেন ঐতিহাসিক কবি দার্শনিক ফারাবি পৃষ্ঠপায়সক ও বাহাবি কিন্তু সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন পৃথিবীখ্যাত শাহনামার রচয়িতা ফেদৌসি যাহার প্রসিদ্ধ মহাকাব্য মাহমুদকে ইতিহাসের অমরদের মধ্যে স্থান দান করে গজনীতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় একটি পাঠাদার এবং তাহার বিজিত দেশসমূহ হইতে আনা যুদ্ধের জয়চিহ্ন সমূহ দ্বারা সজ্জিত একটি জাদুঘর স্থাপন করিয়া তিনি শিক্ষার উন্নতি বিধান করেন বিচারক হিসাবে সুলতান মাহমুদ ছিলেন খুবই কঠোর অনমনীয় সর্বদাই তিনি তাহার প্রজা সাধারণের জানমাল রক্ষার্থে প্রস্তুত থাকিতেন বিচারের ব্যাপারে তাহার ডাব্লিউ সুলতান মাহমুদ ছিলেন শিল্প ও শিল্পীর একনিষ্ঠ সেবক যেই সব সাহিত্যক ও শিল্পীকে তিনি ভারত হইতে লইয়া যান তাহারা হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতি ও সভ্যতার সংমিশ্রণে যথেষ্ট সহায়তা করেন মাহমুদের দ্রুত সফলতার কারণ ও সুলতান মাহমুদের অদ্বিতীয় বিজয় সমূহ ইতিহাসের এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার বস্তুত এইসব বিজয়ের সফলতার মূলে কিছু কারণ বিদ্যমান প্রথমত হিন্দুদের অভ্যন্তরীণ মতবিরায়ের মাহমুদকে তাহার বিজয় বিশেষভাবে সহায়তা করে দ্বিতীয়ত হিন্দুদের মধ্যে জাতীয় চেতনার অভাব সবাই নিজেদের বিশেষ বংশের জন্য সচেতন ছিল সামগ্রিকভাবে হিন্দুদের জন্য নহে তৃতীয়ত মধ্য এশীয় মুসলমানদের ধর্মীয় ও পারিবারিক শ্রেষ্ঠত্ব চতুর্থত সুলতান মাহমুদের অদ্বিতীয় সেনাপতি তাহার ভারতীয় বিজয়গুলির চাবিকাঠি হইয়া দাঁড়ায় সুলতান মাহমুদের কৃতিত্ব আর উপসি মজুমদারের মতানুসারে বিশ্বের সর্বকালীন সামরিক নেতাদের মধ্যে সুলতান মাহমুদ নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ সাত তাহার বিরত জ্ঞান জয়সান অসীম বুদ্ধিমত্তা এবং অন্যান্য গুণাবলী তাহাকে এশিয়ার ইতিহাসে সেনাপতি একজন অত্যাশ্চর্য ব্যক্তি হিসাবে অঙ্কিত করে ভারতে তাহার সপ্তদশ অভিযান সর্বপরিচিত এই সপ্তদশ অভিযান ছাড়াও পারস্য ও মধ্য এশিয়ায় তিনি সাফল্যের সাথে অনেকগুলি অভিযান পরিচালনা করেন নয়শো সাতানব্বই খ্রিস্টাব্দ হইতে এক হাজার ত্রিশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন ত্রিশ বছরের উজ্জ্বল কৃতিত্ব তাহাকে বিশ্বের মহান নৃপতিদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে তাহার পিতা সপ্তদিন হইতে তিনি একটি ক্ষুদ্র রাজ্য বংশানুক্রমে লাভ করেন সুলতান মাহমুদ ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি সেই ছায়ের রাজত্বকে পুরাদস্তুর গজনী সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত করেন ঐতিহাসিক ঈশ্বরী প্রসাদ মন্তব্য করেন একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য রাজ্যকে শুধুমাত্র অস্ত্রের জোরে একটি বিশাল অনুতিশীল সাম্রাজ্যে উন্নীত করা কোনো নগণ্য কৃতিত্ব নহে মাহমুদ ভারতীয় সাম্রাজ্য চানাই তিনি যাহা চাহিয়া ছিলেন তাহা হইল ইহার সম্পদ এবং ইহা যখন হাসিল হয় অধিকার বা চিরস্থায়ী বিজয়ের কথা অবহেলা করিয়া তিনি গজনীতে ফিরিয়া যান সাহিত্যের প্রতি সুলতান মাহমুদের যথেষ্ট ঝোঁক ছিল এবং কবি ও ধর্মশাস্ত্রীদের একজন পৃষ্ঠপায়সক হিসাবে তিনি প্রশংসা অর্জন করেন তিনি বিখ্যাত কবি ও বিদ্বানদের সমাগম করেন যাহার মধ্যে ছিলেন প্রাচ্য বিদ্বানদের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ যথা বিখ্যাত গণিতবিদ দার্শনিক জ্যোতির্বিদ ও সংস্কৃতের পণ্ডিত বহুমুখী আল বিরুমি যাহারা তাহার দরবার সাথী থেকে আলোকিত করেন তাহাদের মধ্যে ছিলেন ঐতিহাসিক কবি দার্শনিক ফারাবি পৃষ্ঠপায়সক ও বাহাবি কিন্তু সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন পৃথিবীখ্যাত শাহনামার রচয়িতা ফেদৌসি যাহার প্রসিদ্ধ মহাকাব্য মাহমুদকে ইতিহাসের অমরদের মধ্যে স্থান দান করে গজনীতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় একটি পাঠাদার এবং তাহার বিজিত দেশসমূহ হইতে আনা যুদ্ধের জয়চিহ্ন সমূহ দ্বারা সজ্জিত একটি জাদুঘর স্থাপন করিয়া তিনি শিক্ষার উন্নতি বিধান করেন বিচারক হিসাবে সুলতান মাহমুদ ছিলেন খুবই কঠোর অনমনীয় সর্বদাই তিনি তাহার প্রজা সাধারণের জানমাল রক্ষার্থে প্রস্তুত থাকিতেন বিচারের ব্যাপারে তাহার ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম দি ক্যাম্পাইন্স ফর রিজন সাদার দ্যান রিলিজিয়াস বার্ট ইন টাইম অফিস মাহমুদ নেভার ডেমলি শেড এসিঙ্গেল টেম্পল একাশি দি ঘুগনেভিড অকুপেশন অফ দি পাঞ্জাব সার্ভে দ্যাট দি কিট ওয়ান লক দি গেটস অফ দি ইন্ডিয়ান ইন্টারিয়ার আর সি মাজুমদার অ্যান্ড অ্যাডভান্স হিস্টোরি অ
এগারোশো তিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে গিয়াস উদ্দিন মুহাম্মদ মুজু তুমানদিককে গজনী হইতে বিতারিত করেন তাহার ভ্রাতা শিহাবুদ্দিন যিনি মুইজুদ্দিন মুহাম্মদ বিন সাম্বা জনসাধারণে পরিচিত মুহাম্মদ ঘড়ি সেই প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন দুই ভ্রাতার মধ্যে খুব সম্প্রীতি বজায় ছিল সেইখান হইতে এবং এই অবস্থায় মুহাম্মদ ঘড়ি ভারত অভিযানে বাহির হন ঘড়ির আক্রমণের প্রাক্তালে উত্তর ভারতের অবস্থা ও রাজনৈতিক মতানৈক্য ভারতীয় উপমহাদেশকে ধ্বংস করিয়া দেয় রাজপুতগণ তখনই দেশের শাসন ব্যবস্থায় অধিষ্ঠিত বিভিন্ন গায়ত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও গায়ের যায় কাজের সময় মতৈক্য স্থাপনে বাধা সৃষ্টি করে ঋণিত বর্ণ বৈষম্য নীতি নিচ জাতের লাইটদিককে উঁচু জাতের লাইটদের সাথে মেলামেশা করিতে দিত না জায়গাগুলি উত্তম বর্ণের লাইটদের ভিতরে সীমাবদ্ধ থাকে এবং এই নীতি বিশেষ সুবিধার লাইটদিককে বংশানুক্রমিক ও স্বার্থপর করিয়া তাইলে শেষ পর্যন্ত এই নীতি ভারতের রাজপুত শাসন ব্যবস্থার ভিত্তিমূলকে দুর্বল করিয়া দেয় সুলতান মাহমুদের আক্রমণের পর রাজপুত রাজাদের মধ্যে যাহারা সবচাইতে শক্তিশালী ছিলেন তাহারা হইলেন বিহারের বৌদ্ধ পাল বংশ এবং বাংলার হিন্দু সেন বংশ বান্দেরখন ছিল চন্ডালদের অধীনে গাদাভালগণ পরিহারাদের হাত হইতে কনুজের শাসন ক্ষমতা কারিয়ালয় দিল্লি ও আজমির ছিল চৌহানদের হাতে বাঘিলাগঞ্জ ছিল গুজরাটে এই সব রাজাদের মধ্যে সবচাইতে শক্তিশালী ছিলেন দিল্লি এবং কনুজের রাজা বিয়াল্লিশ ডাব্লিউ যাহাদের নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিদেশি আক্রমণকারীদের স্রোত প্রতিরাইড করা অসম্ভব করিয়া তাইলে কনুজের রাজা জয়চাঁদ দিল্লির রাজা পৃথ্বীরাজের গর্বিত অবস্থানকে হিংসার চোখে দেখেন জয়াদের একটি মেয়েকে পৃথ্বীরাজ ছিনাইয়া লইয়া যান পৃথ্বীরাজের এই কাজ তাহাদের তিক্ত সম্পর্ককে এতই বিষম করিয়া তাইলে যে মুহাম্মদ ঘড়ি ভারতের পশ্চিম গগনে উদিত হইলেও জয়াদ পৃথ্বীরাজের সঙ্গে জায়গান হইতে বিরত থাকেন এই কথা বিশ্বাস করিবার কোনো কারণ তথাপি নাই যে জয়চাঁদ মুহাম্মদ ঘড়িকে ভারত আক্রমণ করিতে আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন তিন ঘড়ির আক্রমণের কারণ কোনো সন্দেহ নাই যে মুহাম্মদ ঘড়ির ভারত অভিযানের মূলে ছিল তাহার বিজয়ের আশা নিজস্ব একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার আকাঙ্ক্ষা তাহার আক্রমণের কিছু সুনির্দিষ্ট কারণও ছিল এবং তন্মধ্যে বিশেষ কারণগুলি হইল এক তাহার শত্রু পাঞ্জাবের শেষ গজনী সুলতান খসু মালিককে দমন করা দুই পারস্যে খাওয়ারি জিন শাহপুত্রিক ভহার পশ্চিম দিকের রাজ্য বিস্তারের পথ রুদ্ধ হওয়া শাহপুত্রিক ঘড়িগণিতার মধ্যে কয়েকবার পরাজিত হন মুহাম্মদ মুরির ভারত অভিযান ও গজনীতে তাহার ক্ষমতা দৃঢ় করিবার পর মুহাম্মদ ঘড়ি ভারতের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করেন তাহার প্রথম লক্ষ্য ছিল ভারতের মুসলিম নৃপতিদিককে তাহার অধীনে সংঘবদ্ধ করা প্রথম অভিযান তিনি উৎসবের ভাটি রাজপুতদের বিরুদ্ধে পরিচালনা করেন উনিশশো পঁচাত্তর মাইনাস ছিয়াত্তর সালে কারমার্থিয়ানদের নিকট হইতে মুলতান তিনি মুলতান অধিকার করেন গুজরাটের বিরুদ্ধে তাহার পরবর্তী অভিযান ব্যক্ত পেশায় হয় পরে তিনি পেশায় অধিকার করেন এবং উনিশশো সালে সমুদ্র উপকূল তারকা চিহ্ন পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র সিন্ধু দেশ তাহার করতর্গত হয় গজনভীদের শেষ সুলতান খসু মালিক মুহাম্মদ ঘড়ির সাথে এক শান্তি চুক্তি সম্পাদন করেন অতপর ঘড়ি গজনীতে ফিরিয়া যান মুহাম্মদ ঘড়ি গজনীতে ফিরিয়া গেলে খায়কার গায়ত্রদের সহযোগিতায় খসু মালিক শিয়ালপুর দুর্গ অবরায়ন করেন কিন্তু তাহা অধিকার করিতে ব্যর্থ হন এই সংবাদে মুহাম্মদ ঘড়ি ক্রুদ্ধ হন এবং পুনরায় লাহোরে একটি অভিযান পরিচালনা করেন উনিশশো ছিয়াশি পশিয়াজের সঙ্গে খ্রিস্টাব্দে প্রতারণামূলক কৌশলে তিনি খসু মালিককে বন্দী করেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা সেই সঙ্গে সবুক্তগীনের বংশের পরিসমাপ্তি ঘটান সমগ্র পাঞ্জাবগরদের হাতে চলিয়া যায় ইহার অধিকার ভারতের দিকে তাহার আরও বিজয়ের দার উন্মুক্ত করে ইহা অবশ্য রাজপুতদের সহিত বিশেষত তাহার প্রতিবেশী আজমির ও দিল্লির শক্তিশালী অধিপতি পৃথ্বীরাজের সঙ্গে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবধারিত করিয়া তাইলে তারাইনের প্রথম যুদ্ধ এগারোশো নব্বই মাইনাস একানব্বই সালের শীতকালে মুহম্মদ ঘড়ি পাঞ্জাবের পূর্ব দিকে অগ্রসর হন দুই লক্ষ অশারোহী ও তিন হাজার হস্তিবিশিষ্ট এক বিরাট সামরিক বাহিনী লইয়া রাজপুতদের দুঃসাহসিক ও বিরুত্বপূর্ণ অধিনায়ক পৃথ্বীরাজ তাহার পথরায় করিবার জন্য অগ্রসর হন সম্বায়ত্রী অনেক রাজপুত যুবরাজ তাহার সাহায্যার্থে আগাই আসেন কিন্তু রাজা জয়চাঁদ পৃথক থাকিয়া যান উভয় সৈন্যবাহিনী এগারোশো একানব্বই সালে থানেশ্বরের নিকটবর্তী তারাইনে মিলিত হয় রাজপুতগণ মুসলিম সৈন্যবাহিনীকে সব দিক হইতে ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম পর্যটস্ত ও শক্তিহীন করিয়া দেয় শেষ পর্যন্ত মুহাম্মদ ঘড়ি একটি মারাত্মক আঘাতে আহত হইয়া গজনীতে ফিরিয়া যান আরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ মুহাম্মদ ঘড়ি প্রথম যুদ্ধে অপমান ঘুরিতে পারে নাই এগারোশো বিরানব্বই সালে হিন্দু রাজাদের উপর প্রতিষ্ঠায় গ্রহণ করিবার জন্য তিনি পুনরায় ভারতে অভিযান পরিচালনা করেন এবং তারাইনে শিবির স্থাপন করেন পৃথিবীরাজ তুর্কিদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য তাহার সংবাদ ও রাজপুত দিকে তাহার পতাকাতলে সমবেত হইতে আধান জানান তাহার আবেদনে বেশ উৎসাহজনক সারা পাওয়া যায় এবং অন্য একশো জন রাজপুত যুবরাজ চৌহান জায়গাকে শক্তিশালী করেন সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যুদ্ধ চলে শেষ পর্যন্ত বারো হাজার অশারোহী লইয়া মুহাম্মদ ঘড়ি ব্যাপারে ভাবে আক্রমণ করেন এবং সমগ্র হিন্দু শিবিরে মৃত্যু ও ধ্বংসলীলা বহন মুহাম্মদ ঘড়ি করেন আক্রমণকারী বাহিনী উচ্চমানের কৌশল ও সেনাপতিত্বে বিজয় রাজপুত দিকে সাইজনীয়ভাবে পরাজিত করে পৃথিবীরাজ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন কিন্তু শিরোসতির নিকট বন্দী অনিহত হন তারাইনের যুদ্ধের ফলাফল এই যুদ্ধে জয়লাভের দ্বারা মুহাম্মদ ঘড়ি রাজপুত শক্তির উপর অপূরণীয় আঘাত আনেন ইহার পর হইতে হিন্দুগণ আর কখনো মুসলিম আক্রমণের সামনে দাঁড়াইতে সক্ষম হয় নাই বস্তুত এগারোশো বিরানব্বই সালে তারাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধকে চূড়ান্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা হিসাবে ধরা যায় যাহা হিন্দুস্থানে শেষ পর্যন্ত মুসলিম আক্রমণকে কৃতকার্য করিয়াছিল পরবর্তী সমস্ত হিন্দু আতাতি নিষ্ফল বলিয়া প্রমাণিত হয় উত্তর ভারতে ইহা মুসলিম আধিপত্যের ভিত্তি স্থাপন করে অতপর মুহা
করা অসম্ভব হইয়া পড়ে এবং অতপরিহা মুসলমানদের হস্তগত হয় কলিজ বিজয় তারপর কালপি ও বাদাম দুর্গ জয় হয় এইভাবে উত্তর ভারতের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান কুতুবুদ্দিন আইবেক কর্তৃক বজনীর আয়ুক্তাধীনে আনা হয় মুহম্মদ ঘড়ির মৃত্যু ও বারোশো তিন সালে মুহম্মদ ঘড়ির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কিয়াসুদ্দিন মারা যান মুহম্মদ ঘড়ি এখন প্রকৃতপক্ষে গজনী ঘায়ের ও দিল্লির অধিপতি হন কিন্তু শীঘ্রই ঘটনা প্রবাহ অন্যদিকে মায় নেয় গজনী সুলতানগণ কখনো তাহাদের ভারতীয় বিজয়গুলি লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে নাই তাহারা সর্বদা মধ্যে এশীয় সাম্রাজ্যের আশা পাইশন করেন তদনুসারে মুহম্মদ ঘড়ি পারস্যের খাবারিজিম শাহের বিরুদ্ধে এক সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করেন কিন্তু বারোশো পাঁচ সালে তিনি তথায় সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হন এবং প্রাণ লইয়া পলাই আসেন এই খবর বাহিরে ছড়াইয়া পরিবার সঙ্গে সঙ্গে গজনীর একজন সরকারি কর্মকর্তা একখানি জালপত্র সঙ্গে করিয়া ভারতে গমন করেন এবং নিজেকে সুলতান বলিয়া দাবি করেন দুর্ভাগ্যবান মুহম্মদ ঘড়ির মুখে গজনীর দ্বার বন্ধ হইয়া যায় এবং গায়ের জয়ী সৃষ্টিকারী খাইকরগণ পাঞ্জাবে উৎপাদ আরম্ভ করে কিন্তু মুহম্মদ ঘড়ি ছিলেন দুর্দমনীয় তুলিতগতিতে তিনি মুলতান ও গজনী অধিকার করেন এবং খায়কাদিকে সাইচনীয়ভাবে পরাজিত করিয়া লাহোরে ফিরে যান পরে লাহোর হইতে গজনী যাইবার সময় তেমিয়া নামক স্থানে তিনি ছুরিকাঘাতে নিহত হন সুলতানের রাতো তাইদিককে কখনো সঠিকভাবে শনাক্ত করা যায় নাই এইভাবে বারোশো ছয় খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে মুহম্মদ ঘড়ির মৃত্যু হয় খায়ের বংশের পতন্ত মুহম্মদ ঘড়ির মৃত্যুর সাথে সাথেই খায়ের বংশ সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয় মুহম্মদ মুড়ির কোনো পুত্র সন্তান ছিল না প্রাতুষ্পুত্র মাহমুদ তাহার মৃত্যুর পর ঘরের পঁয়তাল্লিশ ডাব্লিউ সুলতান হন তিনি খুব সংকীর্ণ একটি এলাকার শাসনকর্তা হন তাহার প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ তাহাদের সঙ্গ এলাকায় নিজস্ব আধিপত্য বিস্তার করেন তাহারা ছিলেন এক গজনীতে তাজুদ্দিন ইলদিস দুই ভারতে কুতুবুদ্দিন আইবেক এবং তিন সিন্ধুতে নাসিরুদ্দিন কাবাকা মাহমুদ অতি অল্পকালের জন্য শাসন করেন তাহার মৃত্যুর পর খাওয়ারিজিম শাহ কর্তৃক মোর আক্রান্ত অধিকৃত হয় এবং এইভাবেই খায়ের বংশের পতন হয় মুহম্মদ ঘড়ির কৃতিত্ব ও মুহম্মদ ঘড়ি একজন বড় রাজনীতিবিদ ও সেনাপতি ছিলেন ঘোরের মতো ছায়ের রাজ্য হইতে তিনি পরবর্তীকালে প্রায় সম্পূর্ণ ভারত অধিকার করেন মুহম্মদ ঘড়ি তাহার বিজয়গুলিকে সুদৃঢ় করতে চেষ্টা করেন এবং এই কাজে তিনি কুতুবুদ্দিন আইবেক ও তাজুদ্দিন ইলদিজের মতো সুজাইব সেনাপতিদের সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করেন ভারতের ঘুণে ধরা রাজনৈতিক কাঠামো তিনি পরিষ্কারভাবে বুঝিতে সক্ষম হন এবং একটি চিরস্থায়ী প্রভুত্ব স্থাপন করিতে মনস্থ করেন মুহম্মদ ঘড়ি তাহার রাজ্য বিজয় সম্পূর্ণভাবে ব্যস্ত ছিলেন তাই শিল্পকলায় মনোনিবেশ করিবার মতো যথেষ্ট সময় তিনি পান নাই তবুও তিনি শিল্প ও সাহিত্যের একজন বিদগ্ধ পৃষ্ঠপায়সক ছিলেন মুহম্মদ ঘড়ি ও সুলতান মাহমুদের মধ্যে তুলনা ও সুলতান মাহমুদের সঙ্গে তুলনা করিলে মুহম্মদ ঘড়ির নাম প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকা যায় উভয় সেনাপতির ক্ষেত্রে তরবারি ছিল খ্যাতি অর্জনের একমাত্র পন্থা কিন্তু সেনাপতি হিসাবে সুলতান মাহমুদ মুহম্মদ ঘড়ির চাইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন তবুও মুহম্মদ ঘড়ির ভারতীয় বিজয় সমূহ সুলতান মাহমুদের চাইতে অধিক বিস্তৃত ও স্থায়ী মুহম্মদ ঘড়ি একজন প্রকৃত রাজনীতিবিদ ছিলেন ভারতের নর্ডের রাজনৈতিক কাঠামো তিনি প্রত্যক্ষ করেন এবং একটি স্থায়ী রাজত্ব স্থাপন করিতে মনস্থ করেন কিন্তু ভারতে কোনো স্থায়ী প্রভুত্ব স্থাপন করিবার ইচ্ছা সুলতান মাহমুদের ছিল না গজনীর মাহমুদের বিপরীতে মুইজুদ্দিন ছিলেন একজন সিদ্ধ রাজনৈতিক গুপ ভারতের পচা রাজনৈতিক কাঠামায় তিনি পুরাপুরি সুজাই গ্রহণ করেন দুইজনের অভিযানের মধ্যে সুলতান মাহমুদের অভিযান সমূহ কোনো চিহ্ন রাখিয়া যায় নাই ইহা ছিল কতগুলি বিজয়ী আক্রমণ মাত্র অতুলনীয় লুণ্ঠিত দ্রব্য হস্তগত করিয়া তিনি তাহার নিজ দেশে ফিরিয়ে যান সুলতান মাহমুদের লক্ষ্য ছিল সম্পদ রাজ্য নহে কিন্তু মুহম্মদ ঘড়ি ছিলেন একজন সত্যিকার বিজয়ী তিনি এই দেশ জয় করেন এবং ইহার স্থায়িত্বের উপর লক্ষ্য রাখেন সাম্রাজ্য দৃঢ়করণের ব্যাপারে সুলতান মাহমুদের মনে ছিল মধ্য এশীয় সাম্রাজ্য অতএব তিনি ভারতের জন্য পড়াইয়া করেন নাই কিন্তু মুহম্মদ ঘড়ির লক্ষ্য ছিল একটি মাহমদ ও মুহম্মদ ভারতীয় সাম্রাজ্য এই জন্যই দেখা যায় মুহম্মদ ঘড়ি যেখানে ভারতে ঘুরির লক্ষ্য মুসলিম শাসনের গায়রা পত্তন করেন শেষ সুলতান মাহমুদ কৃতকার্য হোম গজনী সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী সম্পদশালী মহিমান্বিত করিয়া তুলিতে যে সাম্রাজ্য তাহার মৃত্যুর পর প্রায় একশত বছর পর্যন্ত টিকিয়া থাকে মানুষ হিসাবে দুইজন বিজয়ী ছিলেন দুই প্রকৃতি মুহম্মদ ঘড়ি ছিলেন প্রধানত ছেচল্লিশ ডাব্লিউ একজন সৈনিক কিন্তু সুলতান মাহমুদ শুধু একজন সৈনিকই ছিলেন না তিনি শিল্প ও সাহিত্যের একজন বড় পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন ঐতিহাসিক ফেরিস্তার মতে তিনি মুহম্মদ ঘড়ি একজন নাইনিষ্ঠ খায়দাভক্ত এবং প্রজাদের সদামঙ্গল কামনাকারী নৃপতির চরিত্র ধারণ করেন দশ পাদুরিকা এক ঈশ্বরী প্রসাদ ও প্রাদুক্ত প্রি সাতান্ন আটান্ন দুই আর সি মজুমদার ও প্রাদুক্ত প্রি দুই সৌমাসি চার ওই প্রি দুই সৌমাসি আই ইন ফ্যাক্ট দি সেকেন্ড ব্যাটেল অফ টারেন ইন এগারোশো বিরানব্বই আ টি মেবি রিগার ডেড আইসা দি ডিসিটি কন্টেস্ট হিক এনসার দি আলটিমেট সাকসেস অফ দি মুহম্মদ অ্যাটাক অন হিন্দুস্তান ইয়া স্মিথ অক্সফোর্ড হিস্টোরি অফ ইন্ডিয়া ছয় আর সি মজুমদার প্রাদুক্ত প্রি দুই সোয়াশি একানব্বই দি রাজাহু আসা এট ডিনার স্লিপি ডাবে বাই ইয়ে ব্যাক টুয়ার টু দি নেবারুড অফ ট্যাকা ভি স্মিথ অক্সফোর্ড হিস্টোরি অফ ইন্ডিয়া হিট ঘড়ি ক্লিয়ারলি পার্সিভ দি রটেন পলিটিক্যাল কন্ডিশন অফ ইন্ডিয়া এন্ড মেড আফ হিজ মাইন্ড টু ফাউন্ড পার্মানেন্ট ডোমিনিয়ন ইশ্বরী প্রাসাদ বিডিপি একশোটি আই আনলাইক মাহমুদ অফ হোজনা মিউজুদ্দিন ওয়াসে প্র্যাক্টিক্যাল স্টেটসম্যান অফ দি রটেন পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার অফ ইন্ডিয়া হি টুক দি ফুলেস্ট অ্যাডভান্টেজ হ্যাবিবুল্লাহ ফাউন্ডেশন অফ মুসলিম রুল ইন ইন্ডিয়া
প্রমাণাদি দ্বারা দেখা যায় আইবেক তাহার জীবিতকালে শামসুদ্দিন ইলতুতমিশকে মুক্তি দিয়েছিলেন ইলতুতমিশের উত্তরাধিকারীগণ দাস ছিলেন না তাহার পুত্র ও কন্যা ছিলেন উল্লেখ্য সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবন ইলতুতমিশের প্রসিদ্ধ চল্লিশ জন দাসের একজন ছিলেন সুলতানের অন্যান্য উনচল্লিশ জন দাসের সঙ্গে গিয়াসুদ্দিনও মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন এই যুগের সুলতানগণ কোনো একটি বংশায়দ্ভূত নহেন প্রকৃতপক্ষে দাস ও বংশ এই তাহারা এক দুইটি পদবী সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী ইলতুতমিশ কুতুবুদ্দিনের পুত্র বা বংশাদ ভ্রাতুস্পুত্র ছিলেন না গিয়াসুদ্দিন বলবন ও ইলতুতমিশের চল্লিশ জন দাসের ছিলেন না একজন ছিলেন অতএব এসব সুলতানদিককে এক বংশ বা পরিবারভুক্ত বলা যায় না আরেকটি গলদ হইল তাহাদিগকে পাঠান বা আফগান বলা হয় কিন্তু সত্যিকারভাবে তাহারা সবাই ছিলেন তুর্কি সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেককে তুর্কিস্তান হইতে আনা হয় এবং ইলতুতমিশ ও বলবন উহাই তুর্কিস্তানের প্রসিদ্ধ ইলবারি গায়ত্রে লাই এই যুগের বৈশিষ্ট্য হইল ভারতে মুসলিম শাসনের ভিত্তি স্থাপন যাহা কয়েক শতাব্দীর যোগের বৈশিষ্ট্য পর্যন্ত স্থায়িত্ব লাভ করে যদিও শাসন ক্ষমতা এক বংশ হইতে আরে বংশে হস্তান্তর হয়েছে কিন্তু শাসক সবাই ছিলেন মুসলিম সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেক এক দুই শূন্য ছয় এক নয় এক শূন্য খ্রিক তাহার প্রাথমিক জীবন ও সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেক মূলত একজন তুর্কিস্তানী কৃতদাস ছিলেন তাহার বাল্যকালে নিশাপুরের কাজী পখরুদ্দিন আব্দুল আজিজ তুকি তাহাকে একজন ব্যবসায়ী নিকট হইতে খড়ি করেন কাজীর পুত্রদের সঙ্গে কুতুবুদ্দিন ধর্মীয় ও সামরিক শিক্ষা লাভ করেন কাজীর মৃত্যুর পর তাহার পুত্রগণ কুতুবুদ্দিনকে একজন ব্যবসায়ী নিকট বিক্রয় করেন ব্যবসায়ীটি তাহাকে গজনী আনয়ন করেন গজনীতে পুনরায় তাহাকে মোহাম্মদ ঘড়ির নিকট বিক্রয় করা হয় তাহার ক্ষমতা প্রাপ্তি আইবেক প্রশংসনীয় গুণাবলী ও অতি চমৎকার চরিত্রের অধিকারী ছিলেন যাই বোতাবলে তিনি ক্রমে ক্রমে আমিরাখুর আস্তাবলের অধিনায়ক পদে উন্নীত হন মোহাম্মদ ঘড়ির ভারত অভিযানের সময় আইবেক আনগত্যের সহিত তাহাকে অনুসরণ করেন এবং তাহার কার্যের পুরস্কার স্বরূপ ঘড়ি তাহাকে ভারতীয় বিজয়গুলির শাসনকর্তা হিসাবে রাখিয়া যান রাজনৈতিক কারণে তিনি তাজুদ্দিন ইলদিজের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং সিও কন্যাকে নাসিরুদ্দিন কাবাকার নিকট বিবাহ দেন আরেক কন্যাকে তাহার কৃতদাস ইলতুতমিশের নিকট বিবাহ দেন এই সমস্ত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়া তিনি ভারতে তাহার অবস্থান সুদৃঢ় করেন তাহার বিজয় সমূহ বিজয়ী হিসাবে আইবেকের জীবন ছিল খুবই প্রশংসনীয় তিনি হান্সি মিরাট দিল্লি রানুথাম্বর ওকুল জয় করেন এবং বেনারস পর্যন্ত সমগ্র দেশ তাহার পদাতন করেন এগারোশো সাতানব্বই খ্রিস্টাব্দে এক তুমুল যুদ্ধে তিনি নেহরালার অধিপতিকে পরাজিত করিয়া সমগ্র দেশ মুসলমানদের অধীনস্থ করেন বারোশো দুই সালে তিনি কলিঙ্গ দুর্গ এবং পরে ইতিহাস মাইনাস চার উনপঞ্চাশ ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাগার ডট কম মাহাইবা দুর্গ অধিকার করেন ইতার মধ্যে আইবেকের সেনাপতি ইকতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বকতিয়ার খলজি বিহার ও বাংলা জয় করেন দিল্লি হইতে কালিঞ্জর ও গুজরাট এবং লক্ষণাবতী হইতে লাহোর পর্যন্ত সমগ্র ভারত মুসলমানদের করতলগত হয় সালতানাতের কাজে ও মোহাম্মদ ঘড়ির স্থলাভিষিক্ত হইবার জন্য কোনো পুত্র সন্তান তিনি রাখিয়া যান নাই সুতরাং বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তাদের সাথে কুতুবুদ্দিন আইবেক সুলতান উপাধি ধারণ করেন এবং ভারতীয় কর্মকর্তাগণ কর্তৃক তিনি ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের অধিপতি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন পাঞ্জাবের আধিপত্য লইয়া তাজুদ্দিন ইলদিজ আইবেকের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন আইবেক ইলদিজকে পরাজিত করেন ও চল্লিশ দিনের জন্য গজনী অধিকার করেন কিন্তু গজনীর জনসাধারণ গায়পনে ইলদিজকে আহ্বান করে ইলদিজ চরিতগতিতে এই সুযোগের সদ ব্যবহার করেন ইলদিজের বাহিনীর হঠাৎ আগমনে আইবেক ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং গজনী ছাড়িয়া পলায়ন করেন এইভাবে আফগানিস্তান ভারতের আউত বহির্ভূত থাকিয়া যায় কুতুবুদ্দিন আইবেক মূল ভারতের সুলতান থাকিয়া যান উনিশশো দশ সালে লাহোরে চৌগান বা পাইলো খেলিবার সময় অশ্বপৃষ্ট হইতে ভূপতিত হইয়া তিনি মারা যান সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেকের কৃতিত্ব ও সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেক অন্তরাত্মার অনেকগুলি প্রশংসনীয় গুণের অধিকারী ছিলেন এবং উদারতা দানশীলতা ও সাহসিকতার দিক হইতে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চত্যের তাহার সমস্ত সমসাময়িককে অতিক্রম করিয়া যান তারিখে বক্রুদ্দিন মুবারক শাহী প্রগ্রন্থকার লিখিয়াছেন তাহার বিক্রম সাহসিকতা ও সাহসিক কাজগুলি এমন যে রুস্তম যদি জীবিত থাকতেন তবে তিনি তাহার হাজির কোষাধ্যক্ষ হইতে গর্ববায় করিতেন কুতুবুদ্দিন আইবেক প্রথম মুসলিম নৃপতি যিনি দিল্লির সিংহাসনে আরায়ন করেন এবং ভারতে মুসলিম শাসনের ভিত্তি স্থাপন করেন ছয় বেসামরিক শাসন ব্যবস্থার মৌলিক তথ্যের উপর আইবেক বিশেষ সুপরিচিত ছিলেন অসীম বিরত্ব ও নিখুত বিশ্বাসের নৃপতি কুতুবুদ্দিন আইবেক ছিলেন রাজ্যের যথাযুক্ত ব্যক্তি এবং আধিপত্যের জন্য ছিলেন জায়গ শাসক তিনি একজন সুবিচারক সুলতান ছিলেন এবং উলামা ও বিজ্ঞান ব্যক্তিবর্গকে তিনি মর্যাদায় সমাসীন রাখেন সুবিচার এবং নিরপেক্ষতা তিনি এমন শক্ত ভিত্তিতে স্থাপন করেন যে তাহার পতাকাতলে তুর্কি ঘড়ি খায়রাসানি খিলজি ও হিন্দুস্থানী সমস্ত জাতের লাইটি সমবেত হয় কিন্তু জোরপূর্বক কেউ কাহারও একটি শস্যের কণাও লইতে সাহস করে নাই সাহসী উৎসাহী বীরত্বপূর্ণ এবং মুসলিম আদর্শ অনুসারে নামায় প্রায় নাইবেক ধর্মের প্রতি ছিলেন একনিষ্ঠ এবং সামরিক বীরত্বের সুপরিচিতি একটি জাতির জন্য বিদেশি মাটির উপর একটি বিশাল রাজ্য স্থাপনকারী হিসাবে তিনি মুসলিম ভারত বিজয়ীদের মহান অগ্রগামীদের সাথে স্থান লাভ করিয়াছেন সাত অন্যরা যাহা কৌশল ও কূটনীতি দ্বারা আদায় করেন তাহা তিনি তাহার দুইটি প্রধান অস্ত্র কাঠিন্য ও মহানুভবতার দ্বারা আদায় করেন তাহার ভয়াবহতা অবদানতার আশা তাহার অনেক মহাশত্রুকেও তাহার পাশে আনয়ন করিয়াছে এবং একটি শক্ত অস্থায়ী সরকার গঠনে বেশ সাহায্য করিয়াছে সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেক সর্বদা নিরপেক্ষভাবে বিচার কার্য পরিচালনা করেন সব ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাগার ডট কম লেখকি তাহার দানশীলতার প্রশংসা করিয়াছেন এবং তাহাকে লাভস বা লক্ষ্যদানকারী উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন দুর্ভাগ্যবশত তিনি তাহার শ্রমের ফল ভাই করিবার জন্য বেশি দিন বাঁচেন নাই কি
তিনি সেখানে দিল্লির কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন এবং বিভ্রা নিজেকে সুলতান আলাউদ্দিন উপাধিতে ভূষিত করেন কিন্তু প্রধান ও হিন্দু আক্রোশ যুবরাজগণ নিজেদের স্বাধীনতা হারাইয়া আক্রোশে ছিলেন এবং আরাম শাহের দুর্বল শাসনের সময় গায়ালিওর ও রানুখাম্বায় অধিকার করেন সর্বোপরি কিছু সংখ্যক আমির ইলতুকমিশের শাসনের বিরুদ্ধে আক্ষেপ প্রকাশ করেন এবং তুর্কি নামক একজন আমিরের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করেন দশ ইলতুকমিশের গৃহীত পন্থাবলিতে দিল্লির আশেপাশে এইসব আমিদের বিদ্রোহে ইলতুকমিশ প্রথমত কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়েন এক সপ্তাহ পর ইজুদ্দিন বখতিয়ার নাসির উদ্দিন মর্দান শাহ আবর উদ্দিন আহমদ সুর এবং ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ উমরের নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী জড়ো করেন দিল্লির নিকটবর্তী যুগ প্রান্তরে তিনি বিদ্রোহীদের স্বশাচনীয়ভাবে পরাজিত করেন এবং বাদম অযোধ্যা দূরবর্তী এলাকাকে বেনারস ও শিবালিকের মতো করদ্রাজ্যগুলিকে তাহার সরাসরি সরাসরি নিয়ন্ত্রণে আনয়ন আয়ুক্তে আনয়ন করেন এতদ সঙ্গে সালতানাতের দূরবর্তী উদয় সিংয়ের বিদ্রোহ নারীকে তাহার সরাসরি দুই রাজ্যগুলিকে তাহার সরাসরি নিয়ন্ত্রণে আনয়ন করেন কিছুকাল পর জালের রাজা উদয় সিং বিদ্রোহ করেন এবং প্রচলিত কর দিতে অস্বীকার করেন সুলতান অতপর চৌহান রাজা উদয় সিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযান করেন এবং তাহাকে কর দিতে বাধ্য করেন বারো বারোশো চোদ্দ সালে তাজুদ্দিন ইলদিজ বারুশের খাবারি জিন শাহ কর্তৃক গজনী হইতে বিতাড়িত হন ইলদিজ অতপর থানেশ্বর পর্যন্ত পাঞ্জাব জয় করেন এবং ইলতুকমিশের উপর তাহার কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেন ইলতুকমিশ ইহা বরদাস্ত করতে পারে নাই বারোশো ষোলো সালে তিনি তাইনের নিকটে ইলদিজকে পরাজিত করেন এবং বাদামে বন্দী করেন ইতার মধ্যে নাসিরুদ্দিন কাবাকা লাহোর পর্যন্ত অগ্রসর হন কিন্তু পরে ইলতুকমিশ কর্তক সেইখান হইতে বিতাড়িত হন উনিশশো আঠাশ সালে তিনি সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হন এবং সিন্ধু নদীতে ডুবিয়ে মারা যান মাইঙ্গল নির্গমন সুলতান ইলতুকমিশের সময় মাইঙ্গলগণ তাহাদের বিখ্যাত নেতা চেঙ্গিস খানের নেতৃত্বে বারোশো একুশ সালে সর্বপ্রথম সিন্ধু নদীর তীরে উদয় হয় মাইঙ্গলগণ খিবের সর্বশেষ খাবারি জিন শাহ জালালুদ্দিন মঙ্গবারানিকে আক্রমণ করে জালালুদ্দিন জালালুদ্দিন পাঞ্জাবে পলায়ন করেন এবং সুলতান ইলতুকমিশের নিকট আশ্রয় অঙ্গরানি প্রার্থনা করেন কিন্তু তিনি সেই প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেন তেরো জালালুদ্দিন অতপর মাইঙ্গলদের সাথে এক শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে মুলতানের নাসিরুদ্দিন কাবাকাকে পরাজিত করেন সিন্ধু ও উত্তর গুজরাটে লুপ্তরাজ করেন এবং পরে পারস্যে চলে যান চেঙ্গিস খান ভারতের জলবায়ু তাহার জন্য খুব গরম মনে করেন বাহান্ন ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম সুতরাং মাইঙ্গলগণ ফিরিয়া চলে যায় এইভাবে ভারত অন্তত সেইবারের মতো মাইঙ্গলদের ধ্বংসলীলা হইতে রক্ষা পায় অবশ্য মাইঙ্গল আক্রমণ পরবর্তী দিল্লির সুলতান দিকে খুবই বিরক্ত করে বাংলাদেশ ও আলী মর্দান ও গিয়াসুদ্দিন খিলজির মতো খিলজি মালিকগণ বাংলায় দিল্লি সালতানাতের আনুগত্য ছাড়িয়া দিয়েছিলেন তাহারা এমনকি নিজেদের নামে মুদ্রার প্রচলন খিলঞ্জি বিদ্রোহ এবং খুতায় নিজেদের নাম পাঠ করতে আরম্ভ করেন বারোশো পঁচিশ সালে খিলজি বিদ্রোহ দমন ইলতুমোষ একটি সৈন্যদল প্রেরণ করলে খিলজি মালিকগণ সঙ্গে সঙ্গে আত্মসমর্পণ করেন কিন্তু ইলতুকমিশের সৈন্যবাহিনী ফিরে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা আবার বিদ্রোহ করেন কিন্তু পরে তাহাদিগকে পরাজিত করা হয় এবং খিলজি মালিকদিককে বন্দী করা হয় খিলজি মালিকগণ পুনরায় বিদ্রোহ করেন কিন্তু বারোশো ত্রিশ মাইনাস একত্রিশ সালে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ আনুগত্যে আনা হয় এবং আলাউদ্দিন জামিকে লক্ষণাবতীর শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয় বিজয় সমূহ বারোশো ছাব্বিশ খ্রিস্টাব্দে ইলতুকমিশ হিন্দুদের নিকট হইতে রানুখাস্কর পুনরায় অধিকার করেন কুতুবুদ্দিনের মৃত্যুর পর গায়ালিওর পুনরায় স্বাধীনতা ঘাইসনা করে কিন্তু বারোশো বত্রিশ সালে ইলতুকমিশ ইহার হিন্দু রাজা মঙ্গলদেবের নিকট হইতে ইহা পুনরায় অধিকার করেন বারোশো আটত্রিশ খ্রিস্টাব্দে ইলতুকমিশ মলিক রাজ্য আক্রমণ করেন এবং ভিলসা দুর্গ দখল করেন তারপর তিনি প্রসিদ্ধ নগরী উজ্জয় অধিকার করেন সুলতানের শেষ অভিযান প্রেরিত হয় বানিয়ানের বিরুদ্ধে কিন্তু প্রতিমধ্যে তিনি কঠিন রাইডে আক্রান্ত হন ফলে তাহাকে পুনরায় দিল্লিতে লইয়া যাওয়া হয় এবং সেখানে তিনি বারোশো ছত্রিশ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন বাগদাদের খলিফা কর্তৃক অভিষেক বারোশো উনত্রিশ সালে সুলতান ইলতুকমিশ বাগদাদের খলিফা আল মুসুতানসির বিল্লাহের নিকট হইতে একটি সম্মানসূচক রাজকীয় পাইসাকো সুলতানি একটি রাজকীয় অভিষেক লাভ করেন সুলতানি আজম হিসাবে ইলতুকমিশ সাংবাদিক কর্তৃক বিজিত সমস্ত জলের স্থলে তাহার অধিকার অনুমোদন করা হয় ইহা ইলতুকমিশের আধিপত্যের নতুন ধরনের শক্তি বৃদ্ধি করে এবং তাহাকে মুসলিম বিশ্বে একটি উচ্চ মর্যাদা দান করে ইলতুর্ধ্বংসের কৃতিত্ব ও সুলতান সামসুদ্দিন ইলতুকমিশ ছাব্বিশ বছর রাজত্ব করেন উহাকে নায়সঙ্গতভাবে দিল্লির প্রাথমিক তুর্কি সালতানাতে সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক মনে করা যায় চোদ্দ তিনি সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেকের অসমাপ্ত কাজ উন্নাম্ভ করেন এবং প্রবল বিপত্তি ও অসম্পূর্ণ ভিত্তির উপর এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করেন যাহা আধিপত্য রক্ষা করতে অসাধারণ কৃটনৈতিক বুদ্ধির প্রয়োজন হয় আইবেক দিল্লি সালতানাত ইহার স্বাধীন মর্যাদার রূপরেখা অঙ্কন করিয়াছেন কিন্তু ইলতুকমিশ নিঃসন্দেহে ইহার প্রথম সুলতান পনেরো ইলতুকমিশের ন্যায় একজন প্রাক্তন কৃতদাস যে তাহার পুত্রদের জন্য রাজমুকুট রাখিয়া যাইতে সক্ষম হন ইহাই তাহার গঠনমূলক রাজনীতির পরিচয় অসাধারণ বাস্তবতা স্থির সংকল্প এবং ভবিষ্যৎ দর্শন ছিল তাহার বৈদেশিক কারাবিলির মাপকাঠি সুলতান কুতুবদ্দিন আইবেকের বিজয়গুলিকে একটি শক্ত ও সংঘবদ্ধ রাষ্ট্র হিসাবে মজুত ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম পরিবার মধ্যে তাহার কৃতিত্ব নিহিত যে রাষ্ট্রের সীমারেখা তাহার মৃত্যুর সময় কিছু বহির্গত প্রদেশ ছাড়া সমগ্র ভারতে বিস্তৃত ছিল একজন দুর্দান্ত জায়দা এবং শুক্র কঠোর পশ্চাদ্ধাবনকারী ইলতুকমস তাহার জীবনের শেষ বছর পর্যন্ত সামরিক বিজয়ে ব্যস্ত থাকেন মুইজুদ্দিনের বিজয়গুলিকে পুনরাধিকার করা ছাড়াও তিনি রাজপুতানা ও গঙ্গা নদীর ওপর পার্শ্বস্থ অঞ্চলে অগ্রসর হন এবং সিন্ধু উপত্যকার সীমান্ত
কিন্তু রুকুনউদ্দিন শাসনকার্যের জন্য অযোগ্য ছিলেন তিনি অসৎ কাজে মত্ত থাকেন রাষ্ট্রীয় কাজে অবহেলা করেন এবং রাষ্ট্রের সম্পদরাজি অযথা ধ্বংস করতে আরম্ভ করেন রুকুনউদ্দিনের মাতা শাহতুরকানি সমস্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেন এবং তাহার পুত্র সর্বদা আমায় প্রমাইদের মত্ত থাকেন সমগ্র রাজত্ব অরাজকতায় পতিত হয় বাদাউন মুলদান খালি লাহোর অযোধ্যা ও বাংলার কেন্দ্রীয় শক্তিকে অবজ্ঞা করা হয় দিল্লির আমিগণ তুরখানের অন্যায় কর্তৃত্বে এখন অসন্তোষে জড়িত থাকেন তারা অতপর তুরখানকে বন্দী করেন এবং রাজিয়াকে দিল্লির সিংহাসনে বসান রুকুনউদ্দিন ফিরুয়ে কিলাই করিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন কিন্তু পরে তাহাকে পুনরায় বন্দী করা হয় এবং বারোশো ছত্রিশ সালের নভেম্বর মাসে সেখানেই তিনি মারা যান সুলতানা রাজিয়া এক কোটি তেইশ লাখ একষট্টি হাজার দুইশো চল্লিশ ফি সিংহাসনে আরাইহন করিবার সঙ্গে সঙ্গে সুলতানা রাজিয়া ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হন উজির জুনাই দিয়ে অন্যান্য ক্ষমতাবান আমিগণ তাহার বিরোধিতা আরম্ভ করেন কিন্তু শীঘ্রই তিনি তাহাদিগকে পরাস্ত করেন এবং পাঞ্জাব সহ সমগ্র ভারতে তাহার কর্তৃত্ব আরাই পাইত করেন বাংলা ও সিন্ধুর শাসকর্তাগণ তাহার প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া লন বিলজাইক মিনহাজু সিরাজ বর্ণনা করে লক্ষণাবতি হইতে দেবল ও দামুরিলা পর্যন্ত এলাকার সমস্ত মালিক ও আমিগণ তাহার নিকট তাহাদের আনুগত্য ও বশ্যতা প্রকাশ করেন ইয়ামিতা ও মুলাহিরা সম্প্রদায়ের কতিপয় ধর্মবিরোধী লাইকজন নুরুদ্দিন নামক একজন তুর্কির নেতৃত্বে এক হাজার লাইককে ঢাল তলায় সহকারে উপস্থিত করে এবং জামে মসজিদে প্রবেশ করে কিন্তু রাজকীয় সৈন্যবাহিনী তাহাদিগকে বিতাড়িত করে শীঘ্রই রানীর ভাগ্য বিলম্বিত হয় জালালুদ্দিন ইয়াকুত নামক একজন আবিসিনীয় কৃতদাসের প্রতি তিনি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন তুর্কিগণ ইহা কিছুতেই সুলঙ্গনের সূচ্য করিতে না পারিয়া সুলতানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকায় গোড়া বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আলিমদের অসন্তোষ যাহারা ব্যাপারটা অবস্থায় সুলতানা রাজিয়ার দরবারে ও সব জায়গায় বিচরণ পছন্দ করিতেন না এই অসন্তোষের বন্ধিতে কৃত প্রয়োগ করে সরগিন্দের শাসনকর্তা ইখতিয়ার উদ্দিন আলতুমিয়া প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘাইষণা করেন সুলতানা নিজেই এই বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি বন্দী হন তাহাকে আলতুমিয়ার হেফাজতে রাখা হয় দিল্লির অভিজাতর তাহার ভাই মুইজুদ্দিন নিজের বাহামরকে সুলতান বলিয়া ঘাইষণা করেন নিষ্ফলভাবে রাজা আলতুমিয়াকে বিবাহ মৃত্যু করিয়া এই গণ্ডাইলের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করেন তাহার স্বামী আলতুমিয়াকে লইয়া তিনি দিল্লি অভিমুখে অগ্রসর হন প্রতিমধ্যে আলতুমিয়ার অনুগামীরা তাহাকে ছাড়িয়া চলে যায় পরে বারোশো চল্লিশ সালে তিনি মুইজুদ্দিন বাহরাম কর্তৃক পরাজিত হন সুলতানা রাজিয়া ও তাহার স্বামী আলতুমিয়াকে বন্দী করা হয় এবং পরদিন হত্যা করা হয় ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম বাহরাম শাহ মাসুদ শাহ এক দুই চার শূন্য এক দুই চার ছয় খ্রিক সুলতানা রাজিয়ার মৃত্যুর পর রাজ্যে কিছুদিন বিশৃঙ্খলা ও গাইল যায় চলতে থাকে রাজিয়ার ভ্রাতা উত্তরাধিকারী বাহরাম শাহ একজন অযোগ্য লাইক ছিলেন বাহরাম শাহ তারকা চিহ্ন তাহার শাসনকাল হত্যা বিশ্বাসঘাতকতা ও চক্রান্তে পরিপূর্ণ থাকে তাহার অনুষ্ঠিত কতিপয় সুদৃঢ় ব্যবস্থা তাহার প্রতি অসন্তোষ আরও বাড়াইয়া তাইলে বারোশো একচল্লিশ সালে মাইঙ্গল বাহিনী ভারতে অভিযান চালাইয়া লাহোর দখল করে শীঘ্রই সুলতান গুপ্তঘাতক কৃতক নিহত হন এবং ইলতুত মিশের দৌহিত্র মাসুদ শাহ তাহার উত্তরাধিকারী হন উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালে মাইঙ্গলগণ পুনরায় আগমন করিলে তাহাদিগকে বিপুল ক্ষতি সাধন করিয়া পরাজিত করা হয় পূর্বর্তীকালে মাসুদ শাহ আরামপ্রিয় হয়ে যান তাই আমিগণ ইলতুত মিশের আরেক পুত্র নাসিরুদ্দিনকে শাসনভার গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করেন উনিশশো ছেচল্লিশ সালে মাসুদ শাহ কারাগারে মৃত্যুবরণ করেন সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ এক দুই চার ছয় এক দুই ছয় ছয় খ্রিক সুলতান নাসিরুদ্দিন বিশ বছর রাজত্ব করেন রাজ্যের তৎকালীন অবস্থার জন্য যে ক্ষমতার প্রধানমন্ত্রী প্রয়োজন তিনি সে তুলনায় অনেক নিচু পর্যায়ে ছিলেন সুলতানের ছত্র রাষ্ট্রের বলবন প্রধানমন্ত্রী গিয়াসুদ্দিন বলবনই ছিলেন সিংহাসনের মূল শক্তি বলবনের উপর যে দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয় তজন্য তিনি নিজেকে উহার জন্য উপযুক্ত বলিয়া প্রমাণ করেন বারোশো পঁয়তাল্লিশ খ্রিস্টাব্দে মঙ্গু খানের নেতৃত্বে মাইঙ্গল বাহিনী পুনরায় আক্রমণ করলে বলবন তাহাদের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য একটি শক্তিশালী বাহিনী গঠন করেন বারোশো ছেচল্লিশ মূলদের সালে বলবন রাভি নদী অতিক্রম করেন এবং যুদ্ধ ছিলাম পাহাড়গুলি বিধ্বস্ত বিরুদ্ধে করেন বিদ্রোহী হিন্দু রাজা ও জমিদারদিকে সাহায্য করিবার জন্য তিনি বারবার দোয়াবো রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় অভিযান পরিচালনা করেন বিভিন্ন অভিযানে বলবন রাজধানীর বাহিরে থাকাকালে তাহার প্রভাবে ঈর্ষান্বিত ইমাদুদ্দিন বিহার নামক একজন আমি তুর্কি মালিকদিকে উত্তেজিত করিয়া তাইলেন এবং বলবনের বরখাস্ত সুলতানকে বলবনের বিরুদ্ধে সন্দেহ পরায়ণ করিয়া তুলিতে সক্ষম হন ও পুনর্নিয়ায় সঙ্গে সঙ্গে সুলতান বলবনকে বরখাস্ত করেন কিন্তু শীঘ্রই মালিকগণ নিজেদের ভুল অনুধাবন করেন এবং বলবনকে পুনরায় তাহার পূর্বপদে বহাল করেন পুত্র সন্তানহীন সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ বারোশো ছেষট্টি সালে প্রাণত্যাগ করেন তিনি গিয়াসুদ্দিন বলবনকে তাহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান সুলতান নাসিরুদ্দিন একজন অমায়িক ধার্মিক স্বভাবের লাইক ছিলেন রাজকীয় আমায় প্রমায়ত হইতে নিজেকে নাসিরুদ্দিনের মতো বিমুখ করিয়া তিনি একজন দরবেশের ন্যায় জীবন যাপন করেন একজন ধার্মিক সুলতান এবং কোরআন শরীফ নকল করিয়া তাহার জীবিকা নির্বাহ করেন তিনি বিদ্বানদের একজন পৃষ্ঠপায় সহ ছিলেন মিনহাজু সিরাজ যিনি তাহার অধীনে একটি উচ্চপদে বহাল ছিলেন এবং অনেক মূল্যবান উপহার লাভ করিয়া ছিলেন তাহার প্রসিদ্ধ তাবাকাতি নাসিরি গ্রন্থটি তাহার রাজকীয় পৃষ্ঠপয়েশকের নামে উৎসর্গ করেন নাসিরুদ্দিনের সাথে সাথে ইলতুত মিশের বংশ শেষ হয় ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবন এক কোটি ছাব্বিশ লাখ একষট্টি হাজার দুইশো সাতাশি খ্রিক প্রাথমিক জীবন গিয়াসুদ্দিন বলবন দুটি স্থানের বিখ্যাত ইলবাড়ি গায়ত্রের একজন বংশধর ছিলেন যৌবনকালে মাইঙ্গলরা বন্দী হিসাবে তাহাকে বাগদাদে লইয
যাহাতে না হয় তজন্য তিনি সাবধানতা অবলম্বন করেন ওই সব ভাঁটিকে তিনি দক্ষ আফগান সেনাধ্যক্ষদের দায়িত্বে ন্যস্ত করেন এই উদ্দেশ্যে তিনি গাইবাল হিরে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন পরের বছর বারোশো সাতশিক খ্রিস্টাব্দে বলবন দোয়া অঞ্চলের ডাকাতিকে সাহায্যা করেন কাশিল পাতিয়ালি ও ভাইরপুর ছিল ডাকাত দলের সুরক্ষিত স্থান এই সব ডাকাত দল রাস্তায় উৎপাতিয়া থাকিত এবং পণ্যদ্রব্য এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাওয়া অসম্ভব করিয়া তুলিত এই সব দস্যুকে সাহায্য করিবার জন্য সুলতান স্বয়ং অগ্রসর হন এবং তাদের সুরক্ষিত স্থানে অনেক দুর্গ নির্মাণ করেন তিনি জালালি দুর্তিকেও মেরামত করেন একই বছর তিনি কাতের বিদ্রোহীদিকে দমন করেন কিছুদিন পর তিনি যুগ পর্বতে একটি অভিযান পরিচালনা করেন এবং সেইখানকার পাহাড়ি গায়ত্রগুলিকে সাহায্য করেন এইভাবে বলবন দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরাই আনেন ষাট বছর পর বারানি মন্তব্য করেন তখন হইতে রাস্তাগুলি দশশূন্য হয়েছে আমিদের ক্ষমতা খর্ব আমিদের ক্ষমতা হ্রাস করিবার জন্য তিনি দোয়াবের জমিগুলির ভাই দখল নিয়মিত করিতে সচেষ্ট হন সুলতান ইলতুকমিশের সময় হইতে সামরিক কার্য সম্পাদনের শর্তে দুই হাজার সামসি অসারোহী এইসব জমি উপহায় করিত ওই সব অসারোহী বেতনের পরিবর্তে দোয়াবে কতকগুলি গ্রাম দখলে রাখিয়াছে ভাই দখলকারীদের অনেকেই তখন বৃদ্ধ ও স্থবির হয়ে পড়ে এবং তাদের অনেকেই ইতার মধ্যে মারা যায় তাদের বংশধরগণ পিতার উত্তরাধিকার হিসাবে ওই সব জমি দখল করে তাদের কেউ কেউ সুজা এক মতো সামরিক কাজ করে এবং কেউ কেউ বিভিন্ন অজুহাতে বাড়িতেই পড়িয়া থাকে সমস্ত ভাই দখলকারীদের অবস্থা অনুসন্ধান করিবার জন্য সুলতান অবিলম্বে একটি আদেশ জারি করেন ফলে একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয় পুরাতন দানপত্রগুলি তিনি চালু রাখেন কিন্তু দানপ্রবী তাদের বয়স অনুসারে তিনি তাদের জীবিকার জন্য ভাতার ব্যবস্থা করেন কিন্তু এইসব বৃদ্ধ খাগন দিল্লির কোতোয়াল পক্রুক দিনের দ্বারস্থ হন এবং তাদের পক্ষে সুলতানের নিকট সুপারিশ করিতে অনুরোধ করে কোতোয়াল অতি বাগ্মিতার সহিত এইসব বৃদ্ধ যোদ্ধাদের জন্য উপালতি করেন সুলতান তাদের সহানুভূতিতে ব্যথিত হন এবং জমিদারি বাজেয়াপ্ত পত্রটি নাকচ করেন মাইঙ্গলদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা ও সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবনের সবচাইতে বড় সংকট ছিল উত্তর পশ্চিম সীমান্তে মাইঙ্গল আক্রমণের মায়াবিলা করা মাইঙ্গলগণ লাহোর অধিকার করিয়া প্রত্যেক বছর সিন্ধু ও পাঞ্জাব অঞ্চলে নৃত্যরাজ আরম্ভ করে উনিশশো একাত্তর সালে সুলতান মমতল লাহোরের দিকে অগ্রসর হন এবং মাইঙ্গলগণ কর্তৃক বিধ্বস্ত দুর্তিকে মেরামত আক্রমণ করিবার নির্দেশ প্রদান করেন অনেকদিন যাবত সুলতানের চাচাতো ভাই রাষ্ট্রের একজন জায়গো সেবক শেরখান সুংকার দক্ষতার সাথে সীমান্ত রক্ষা করেন এবং মাইঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করেন ভাতিন্দা ভাতনাইর সামানা ও সুনামের জায়গী তাহার হাতে থাকে শেরখান অনেক উদ্ধত গায়ত্রকে আয়ুক্তাধীনে আনয়ন করেন কিন্তু আনুমানিক সেই সময় তিনি মারা যান এবং তাহার মৃত্যুতে মাইঙ্গলগণ সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিকে ধ্বংস করতে উৎসাহ লাভ করে অতএব মাইঙ্গলদের আকস্মিক আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য সুলতান তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ মোহাম্মদকে মুলতানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন এবং ডাব্লিউডাব্লিউডাব্লিউ যাহাতে না হয় তজন্য তিনি সাবধানতা অবলম্বন করেন ওই সব ভাটিকে তিনি দক্ষ আফগান সেনাধ্যক্ষদের দায়িত্বে ন্যস্ত করেন এই উদ্দেশ্যে তিনি গাইবাল হিরে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন পরের বছর বারোশো সাতশিক খ্রিস্টাব্দে বলবন দোয়া অঞ্চলের ডাকাতিকে সাহায্য করেন কাশিল পাতিয়ালি ও ভাইরপুর ছিল ডাকাত দলের সুরক্ষিত স্থান এই সব ডাকাত দল রাস্তায় উৎপাতিয়া থাকিত এবং পণ্যদ্রব্য এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাওয়া অসম্ভব করিয়া তুলিত এই সব দস্যুকে সাহায্য করিবার জন্য সুলতান স্বয়ং অগ্রসর হন এবং তাদের সুরক্ষিত স্থানে অনেক দুর্গ নির্মাণ করেন তিনি জালালি দুর্তিকেও মেরামত করেন একই বছর তিনি কাতের বিদ্রোহীদিকে দমন করেন কিছুদিন পর তিনি যুগ পর্বতে একটি অভিযান পরিচালনা করেন এবং সেইখানকার পাহাড়ি গায়ত্রগুলিকে সাহায্য করেন এইভাবে বলবন দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরাই আনেন ষাট বছর পর বারানি মন্তব্য করেন তখন হইতে রাস্তাগুলি দশশূন্য হয়েছে আমিদের ক্ষমতা খর্ব আমিদের ক্ষমতা হ্রাস করিবার জন্য তিনি দোয়াবের জমিগুলির ভাই দখল নিয়মিত করিতে সচেষ্ট হন সুলতান ইলতুকমিশের সময় হইতে সামরিক কার্য সম্পাদনের শর্তে দুই হাজার সামসি অসারোহী এইসব জমি উপহায় করিত ওই সব অসারোহী বেতনের পরিবর্তে দোয়াবে কতকগুলি গ্রাম দখলে রাখিয়াছে ভাই দখলকারীদের অনেকেই তখন বৃদ্ধ ও স্থবির হয়ে পড়ে এবং তাদের অনেকেই ইতার মধ্যে মারা যায় তাদের বংশধরগণ পিতার উত্তরাধিকার হিসাবে ওই সব জমি দখল করে তাদের কেউ কেউ সুজা এক মতো সামরিক কাজ করে এবং কেউ কেউ বিভিন্ন অজুহাতে বাড়িতেই পড়িয়া থাকে সমস্ত ভাই দখলকারীদের অবস্থা অনুসন্ধান করিবার জন্য সুলতান অবিলম্বে একটি আদেশ জারি করেন ফলে একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয় পুরাতন দানপত্রগুলি তিনি চালু রাখেন কিন্তু দানপ্রবী তাদের বয়স অনুসারে তিনি তাদের জীবিকার জন্য ভাতার ব্যবস্থা করেন কিন্তু এই সব বৃদ্ধ খাগন দিল্লির কোতোয়াল পক্রুক দিনের দ্বারস্থ হন এবং তাদের পক্ষে সুলতানের নিকট সুপারিশ করিতে অনুরোধ করে কোতোয়াল অতি বাগ্মিতার সহিত এই সব বৃদ্ধ যোদ্ধাদের জন্য উপালতি করেন সুলতান তাদের সহানুভূতিতে ব্যথিত হন এবং জমিদারি বাজেয়াপ্ত পত্রটি নাকচ করেন মাইঙ্গলদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা ও সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবনের সবচাইতে বড় সংকট ছিল উত্তর পশ্চিম সীমান্তে মাইঙ্গল আক্রমণের মায়াবিলা করা মাইঙ্গলগণ লাহোর অধিকার করিয়া প্রত্যেক বছর সিন্ধু ও পাঞ্জাব অঞ্চলে নৃত্যরাজ আরম্ভ করে উনিশশো একাত্তর সালে সুলতান মমতল লাহোরের দিকে অগ্রসর হন এবং মাইঙ্গলগণ কর্তৃক বিধ্বস্ত দুর্তিকে মেরামত আক্রমণ করিবার নির্দেশ প্রদান করেন অনেকদিন যাবত সুলতানের চাচাতো ভাই রাষ্ট্রের একজন জায়গো সেবক শেরখান সুংকার দক্ষতার সাথে সীমান্ত রক্ষা করেন এবং মাইঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করেন ভাতিন্দা ভাতনাইর সামানা ও সুনামের জায়গী তাহার হাতে থাকে শেরখান অনেক উদ্ধত গায়ত্রকে আয়ুক্তাধীনে আনয়ন করেন কিন্তু আনুমানিক সেই সময় তিনি মারা যান এবং তাহার মৃত্যুতে মাইঙ্গলগণ সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিকে ধ্বংস করিতে উৎসাহ লাভ করে অতএব মাইঙ্গলদের আকস্মিক আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য সুলতান তাহার জ্যেষ্ঠ
বাংলা ত্যাগের পূর্বে তিনি তাহার পুত্র বাইহরাও খানকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন এবং শাসনকার্যের ব্যাপারে সাবধান হইবার উপদেশ প্রদান করেন গিয়াসউদ্দিন বলবনের শেষ জীবন ও বাংলার বিদ্রোহ কার্যকরভাবে দমন করা হয় কিন্তু শীঘ্রই সুলতান একটি পারিবারিক অশান্তিতে নিপতিত হন বারোশো পঁচাশি সালে মাইঙ্গলগণ তাহাদের অধিনায়ক তামার বাসামারের নেতৃত্বে পুনরায় পাঞ্জাব আক্রমণ করে তারকা চিহ্ন এই আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য বলবনের পুত্র যুবরাজ মোহাম্মদ লাহুর অতিপালপুরের দিকে অগ্রসর হন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত যুদ্ধে যুবরাজ পরাজিত ও নিহন হন তাহার আত্মদান আহাকে শহীদ যুবরাজ বা খানি শহীদ উপাধিতে ভূষিত করে তাহার জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ পুত্রের অকাল মৃত্যু অশীতিপুর বৃদ্ধকে ভীষণ আঘাত দেয় ইহা তাহাকে সাইকের সমুদ্রে নিমজ্জিত করে ও তাহার মৃত্যু ত্বরান্বিত করে মৃত্যুর পূর্বে তিনি পুত্র বাইহরাও খানকে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিতে চান কিন্তু যুবরাজ রাজত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন অতএব তাহার দৌহিত্র কায় খসরুকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া বারোশো ছিয়াশি খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হন গিয়াসউদ্দিন বলবন কেন রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন নাই হিন্দুস্তানের সুলতান হিসাবে বলবনের জিন ছিল অভ্যন্তরীণ গাড়ি ও বহির্গত বিপদের বিরুদ্ধে একটি সুদীর্ঘ সুক্রাম উনি শতএব নতুন কোন দেশ জয় বা সাম্রাজ্য বিস্তৃত করবার কোনো সুযোগ বা সময় তিনি পান নাই তাহার পরিবারবর্গ নতুন দেশ জয় করিতে তাহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি তাহা অস্বীকার করেন তিনি নিজেকে রাজ্যের শৃঙ্খলা সুদৃঢ় করা ও প্রতিরক্ষা কাজে সন্তুষ্ট রাখেন পূর্বন সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ শান্তি ও শৃঙ্খলা আনয়ন করেন সুদৃঢ় ভিত্তিতে ইহাকে গঠন করেন এবং মাইঙ্গলদের ভয়াবহ আক্রমণ হইতে ইহাকে রক্ষা করেন জীবনের বিভিন্ন দিক লইয়া প্রশাসনিক কোনো সংগঠনে তিনি আত্মনিয়াই করেন নাই সত্য কথা বলিতে গেলে তিনি এমন একটি স্বেচ্ছাচারী সরকার গঠন করেন যাহার স্থায়িত্ব ইহার শাসকের নিজস্ব শক্তির উপর নির্ভর করে ফলে বলবন রাজধানী ছাড়িয়া বাহিরে বেশি দিন কাটাইতে পারে নাই তাই সাম্রাজ্যের সীমা যদিও বৃদ্ধি লাভ করে নাই কিন্তু অভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষার ব্যাপারে তিনি কৃতকার্য হন সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের কৃতিত্ব গিয়াসউদ্দিন বলবন নিঃসন্দেহে একজন ক্ষমতাবান সুলতান ছিলেন চল্লিশ বছরে বিস্তৃত কঠোর কারাবিলিতে পরিপূর্ণ বলবনের জীবন ভারতবর্ষের মধ্যযুগের ইতিহাসে অতুলনীয় বিশ্বহার সিংহাসনে আরায়ণের সময় দিল্লি সালতানাত অনেক বিপদাপদে জড়িত ছিল সুতরাং সুলতান জাহাদিককে রাষ্ট্রের শত্রু মনে করেন তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর ও ভয়াবহ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন অভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা আনয়ন এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত মাইঙ্গলদের হাত হইতে রক্ষা করিয়া তিনি তাহার জায়গতার পরিচয় দান করেন রাজ্য বিস্তার হইতে নিজেকে বিরত রাখিয়া তিনি তাহার কঠোর বাস্তববাদের পরিচয় দেন শাসনযন্ত্রকে দৃঢ় করাটাই ছিল তখনকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তাই বলবন বুদ্ধিমানের মতো নিজেকে শাসনযন্ত্র দৃঢ়করণের কাজে নিয়ে করেন দিল্লি সালতানাতের মর্যাদা ও মহিমাকে বলবন বিশেষভাবে সমুন্নত করেন পুরাতন পারস্য সম্রাটদের রীতি অনুযায়ী তিনি তাহার দরবার সজ্জিত করেন এবং পারস্য শিষ্টাচার ও রাজার মর্যাদা আচার অনুষ্ঠান প্রবর্তন করেন সুলতানের মর্যাদা উন্নত ও পারিষদদের উন্নীতকরণ মর্যাদা খাটো করিয়া তিনি ভারতের তুর্কি রাষ্ট্রের নতুন পরিবেশ সৃষ্টি করেন তাহার সময় দিল্লির দরবার ইহার একজনকের জন্য বেশ খ্যাতি অর্জন করে ইয়াসুদ্দিন বলবন একটি জমকালো দরবার চালু রাখেন যেখানে তিনি সাধারণ উপলক্ষেও খুবই উজ্জমকের সহিত নিজেকে উপস্থাপন করেন তিনি সর্বদা প্রাচ্যের একজন সম্ভ্রান্ত নপতির মতো আচরণ করেন এবং তাহার রাজকীয় সম্মান দেন এত প্রখর ছিল যে তিনি সম্পূর্ণ পয়সা ব্যতীত এমনকি তাহার নিজস্ব বৃত্তদের সম্মুখেও বাহির হইতেন চার ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম দাঁড়ি বঙ্গবনকে কখনো প্রকাশ্য দরবারে জোরে হাসিতে বা ঠাট্টা করিতে দেখা যায় নাই একুশ তাহার জমকালো সে কাহাকেও তিনি তাহার সামনে জোরে হাসিতে বা আমায় দরবারে কঠোর নিয়মবোধ প্রমাণ করিতে দিতেন না নিজ স্বভাবের ইতর লাইটদের সঙ্গে মেলামেশা করাটাকে সুলতান সব সময় ঘৃণার চোখে দেখেন কোনো কিছুই তাহাকে কখনো বন্ধু বা অচেনা লাইটদের সাথে অপ্রয়োজনীয় মেলামেশায় আনিতে পারে নাই বাইশ নিজ বংশকে বলবন সর্বদা রাজকার্যের জন্য সবচাইতে বড় অযোগ্যতা বলিয়া মনে করেন আমি কোনো কখনো কোনো নিজ বংশের লাইটকে সরকারি চাকুরির জন্য সুলতানের উচ্চ বংশের মর্যাদা নিকট সুপারিশ করেন নাই উচ্চ বংশের মর্যাদার ব্যাপারে তিনি এতই দান এবং নিজ সুখ্য ছিলেন যে একবার কিছু সংখ্যক ধনী ব্যক্তি তাহাকে কয়েক লক্ষ বংশের প্রতি ঘৃণা মোদী উপহার দেন কিন্তু তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন শুধু এই অজুহাতে যে তাহারা উচ্চ জাতের লাইট ছিলেন না একজন খাঁটি শুনি মুসলমানের নাই তিনি সমস্ত ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করেন ব্যক্তিগত যৌবনকালে তিনি মদ্যপানের খুব ভক্ত ছিলেন কিন্তু সুলতান হইবার সঙ্গে সঙ্গে জীবন তিনি তাহা ছাড়িয়া দেন ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন দল লাইট ছিলেন তিনি তাহার সন্তানাদি ও আত্মীয় স্বজনদিককে ভালবাসিতেন তেইশ সুলতান মনে করেন সুলতান পৃথিবীর বুকে আল্লাহর প্রতিনিধি চব্বিশ সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইহাও বিশ্বাস করেন যে কতগুলি কাজ সরল অন্তরে সম্পাদন করিয়া ইহার মর্যাদা বজায় সাজ্জা সম্পর্কে রাখা সুলতানের কর্তব্য কাজগুলি হইল ধর্ম রক্ষা করা এবং শরীয়তের তাহার ধারণা বিধি বিধানসমূহ পালন করা দুর্নীতি ও পাপাচার রায়ত করা ধার্মিক লাইট দিককে রাজকার্যে নিয়ে করা এবং সমানভাবে নায় বিচার করা সুলতান গিয়াসউদ্দিনের সূক্ষ্ম বিচারকগান ছিল যাহা তিনি পক্ষপাতহীনভাবে প্রয়োগ করেন নিজেকে সমস্ত খবরাখবর সম্পর্কে অবহিত রাখিবার জন্য তিনি সমগ্র দেশকে একটি গুপ্তচর ব্যবস্থা দ্বারা বেষ্টন করেন জ্ঞানী ও ধার্মিক মুসলমানদের সঙ্গে বলবনের আন্তরিক জায়গা যায় ছিল তিনি সর্বদা বিছান লাইকের তাহাদের সঙ্গে আহার করিতেন এবং আইন অধর্মীয় ব্যাপারে আলোচনা পৃষ্ঠপায় সকতা করিতেন বলবনের জমকালো দরবার পনেরো জন নৃপতি ও যুবরাজের উপস্থিতিতে সম্মানিত হয় পঁচিশ এইসব নৃপতি ও যুবরাজ মাইঙ্গল ধ্বংসলীলার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য দিল্লিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন অন্য
কায়কোবাদের শিশুপুত্রকে জালালুদ্দিন হত্যা করেন এইভাবে গিয়াসউদ্দিনের বংশ অপমানের মধ্য দিয়ে শেষ হয় ভারতে মুসলমানদের সফলতার কারণ ও মুসলমানদের ভারত বিজয় এবং একটি সাম্রাজ্য সুদৃঢ় ভিত্তি মূলে প্রতিষ্ঠা করা ইতিহাসের একটি উত্তাশ্চর্য ঘটনা মুসলমানগণ ইসলাম ধর্মের বৈশিষ্ট্য দেশে মুসলমান হিসাবে তাহাদের অস্তিত্ব বজায় রাখে এবং হিন্দু রাজাদের অনৈক্য তাহাদের পূর্বসূরি অন্যান্য বিদেশি বসতি স্থাপনকারীদের মতো এই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের মধ্যে বিলীন হয়ে যায় নাই ইসলাম ধর্মের বলিষ্ঠ সমাজ ব্যবস্থা এবং সাম্য ইহার প্রধান কারণ ইসলামের সামাজিক জীবন ও আধ্যাত্মিক জীবন একটি সুস্থ ন্যায় নীতির উপর ভিত্তি করিয়া রচিত মানব জীবনের এমন কোন দিক নাই যে ডাব্লিউ ব্যাপারে ইসলাম আলোকপাত করে নাই ফলে নবাত্রা এই ধর্ম অতি সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে ও গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় তাই বিজিত দেশে হুহু করিয়া নবদীক্ষিতদের সংখ্যা বাড়িতে দেখা যায় আজ যে ইহার শত্রু কালী সেই ইহার পূজারি হইয়া দাঁড়ায় ইহার পাশাপাশি দেখা যায় হিন্দু সমাজ নিজেদের হিংসা বিদ্বেষের ফলে উহার মূল শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে ভারতের রাষ্ট্রনায়কগণ সর্বদাই নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকেন যাহা শেষ পর্যন্ত হিন্দু শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি দুর্বল করিয়া ফেলে হিন্দু সমাজ ইহার সামরিক শক্তি হারাইয়া ফেলে মুসলমানগণ আফগান পর্বতের অপর পাড়ের হিম অঞ্চল হইতে আগমন করে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে অভিযানে যথেষ্ট সৌযোগীদের পরিচয় দেয় ত্রিসুত্তম সংগঠন শৃঙ্খলা ও সংহতি ছিল তাহাদের বৈশিষ্ট্য হিন্দুদের হিন্দ সাময়িক সামরিক নীতি ছিল মান্ধাতার আমলের দুর্ধর্ষ সুশিক্ষিত ও অসারোহী শক্তির অভাব সেনাধ্যক্ষদের সামনে হিন্দুদের মন্তর্গতি সম্পন্ন হস্তিবাহিনীর উপর অতিমাত্রা নির্ভরশীল হাওয়াটা মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায় এই ক্ষেত্রে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা অর্জনের পরও তাহারা পুরাতন সামরিক নীতি আঁকড়াইয়া থাকে একত্রিশ মুসলমানরা আফগান পর্বতের অপর পার হইতে নতুন নতুন সৈন্যদল যুদ্ধ ক্ষেত্রে আনিতে সক্ষম হয় অথচ হিন্দুদিককে হাল আমলের ছায় ছায় বিভাগ প্রদেশের ন্যায় বিক্ষিপ্ত রাজ্যসমূহের উপর নির্ভর করতে হয় অভিকন্তু হিন্দু সমাজ ব্যবস্থা সামরিক কার্যকলাপকে বিশেষ শ্রেণীর উপর সীমাবদ্ধ রাখে ফলে জনসাধারণের বেশিরভাগ লাইক হয়তো সামরিক কাজের জন্য অযোগ্য বা রাজনৈতিক বিপ্লবের ব্যাপারে লিপ্ত থাকে ডক্টর ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন ইসলাম একটি মহান ভাতৃত্ব যাহার মধ্যে উঁচু নিচু ধনী দরিদ্র সবাই সমান এবং মানুষা মানুষের কোনো ভেদাভেদ নাই বত্রিশ ইসলামের শিক্ষা অনুসারে মুসলমানগণ শত্রুর বিরুদ্ধে একটি শক্ত সৈন্য সারিতে দাঁড়াইতে পারে ইসলামের প্রধান মুসলমানগণ তাহাদের ধর্মের জন্য হাসিমুখে জীবন বিপন্ন করতে পারে কিন্তু বর্ণনীতি এবং কঠিন আত্মদা নিতায় পূর্বে তাহারা করিয়াছে মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুগণ ছিল দুর্বল অবিভক্ত এবং শুধু গায়ত্র বা বর্ণনীতি তাহারা তুলিয়া ধরে বর্ণনীতি তাহাদের মধ্যে কৃত্রিম শ্রেণীবিভাগের সৃষ্টি করে এবং ইহা কোনো সামগ্রিক প্রয়োজনে একতাবদ্ধ হইবার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে এই দুই জাতির মধ্যে যুদ্ধ ছিল দুইটি ভিন্ন সমাজ ব্যবস্থার একটি পুরাতন ও ক্ষয়ষ্ণু এবং অপরটি যৌবনের পূর্ণ সৌযোগীর্য ও আকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত কৃতদাস প্রথাও বিরাট শক্তির উৎস হিসাবে কাজ করে কখনো কখনো ইহা হিন্দু তুমি সবলবনের মতো জায়গ ব্যক্তিত্ব তৈরি করে প্রাচ্যদেশে মুসলমানদের একজন মহান রাজা বা সেনাপতির কৃতদাস হওয়াকে একটি বিশেষ সুবিধা কৃতদাস প্রথা বলিয়া মনে করা হয় এবং প্রায় নিজাতের লাইফ দিককে খাটি অভিজাত বংশের লাইফদের সমকক্ষ এমনকি ইহার চেয়েও শ্রেষ্ঠ মনে করা হয় দাস প্রথার জায়গতা সম্পর্কে সার স্টেনলি লেনকুলের মন্তব্য প্রধানযোগ্য তিনি বলেন একজন মহামহিম রাজার পুত্র যেখানে অকৃতকার্য হতে পারে একজন সত্যিকার নেতার দাস প্রায় সেই ক্ষেত্রে তাহার প্রভু সমকক্ষ বলিয়া প্রমাণিত হয়েছে ডাব্লিউ প্রাথমিক তুর্কি শাসনের পরে রেচনা ও বারোশো ছয় হইতে উনিশশো সাল পর্যন্ত প্রায় চুরাশি বছর প্রাথমিক তুর্কি সাম্রাজ্যের শাসনকাল স্থায়ী হয় এই যুগের দশজন সুলতানের মধ্যে তিনজন বিশেষ উল্লেখযোগ্য তাহারা হইলেন কুতুব উদ্দিন আইবেক যিনি দিল্লি সালতানাতের বহিকেখা অঙ্কন করেন শামসুদ্দিন ইলদুত মিশ যিনি উত্তর ভারতে মুসলিম শাসনের ভিত্তি সুদৃঢ় করেন এবং গিয়াসুদ্দিন বলবন যিনি সেই সাম্রাজ্যকে বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক কারিজায় হইতে রক্ষা করেন অন্যান্য সুলতানদের মধ্যে সুলতানা রাজিয়া ও নাসিরুদ্দিন মাহমুদের নাম উল্লেখ করা যায় অবশিষ্ট সমস্ত সুলতানই ছিলেন অযোগ্য প্রাথমিক তুর্কি সাম্রাজ্যের সুলতানগণই উত্তর ভারতের মুসলিম শাসনের ভিত্তি দৃঢ় করেন এবং ইহাই তাহাদের শ্রেষ্ঠ অবদান পাঞ্জাব আগ্রা অযোধ্যার যুক্ত প্রদেশ সমূহ তৎসঙ্গে বিহার গায়ালিয়র সিন্ধু এবং রাজপুতানা ও মধ্য ভারতের সাম্রাজ্য সুদৃঢ়করণ মাইঙ্গল আক্রমণের অন্যান্য অংশগুলিতে সুলতানগণ দৃঢ়ভাবে তাদের আধিপত্য বিস্তার ভয়াবহতা হইতে করেন চেঙ্গিস খানের যুগ হইতে পাঞ্জাবের উপর আধিপত্য লইয়া ভারতকে রক্ষা করা সুলতান ও মাইঙ্গলিওদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় শেষ পর্যন্ত সুলতানগণ সফলতা অর্জন করেন বাংলার শাসনকর্তাগণ প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীন ছিলেন যদিও বলবনের কঠোরতার ফলে বাংলার শাসনকর্তাগণ দিল্লির আধিপত্য স্বীকার করিতে ওপর আদায় করিতে বাধ্য হন তাহাদের আরেকটি অবদান হইল মাইঙ্গলদের হাত হইতে ভারতকে রক্ষা করা ইহার ফলে মাইঙ্গল আক্রমণের ভয়াবহতা হইতে ভারতের অধিবাসীগণ নিস্তার লাভ করে দিল্লির চতুর্পার্শ্বের জায়গাগুলি বস্তুত মুসলিম প্রভুত্বের মূল কেন্দ্র ছিল কিন্তু অনেক স্বাধীন দেশীয় রাজা ও শত্রুভাবাপন্ন অধিবাসীগণও ছিলেন যাহারা সর্বদা কেন্দ্রীয় সরকারের আধিপত্য অস্বীকার করতে চেষ্টা করেন বলবন সহ কয়েকজন সুলতান ছিলেন দৃঢ় চরিত্রের অমুসলিমদের অধিকারী ভারতের আদি বাসিন্দাদের ব্যাপারে তাদের নীতি ছিল উদার প্রতি উদার নীতি প্রকৃতি আদি অধিবাসীদের মধ্যে যাহারা বশ্যতা স্বীকার করে তাদের অনেকেই সামরিক ও বেসামরিক অফিস আদালতে স্থান লাভ করে স্যার অলি হেগ মন্তব্য করেন মাইটের উপর ইহা স্বীকার করিয়া লোহা যাইছে দাস সুলতানদের শাসন ইংল্যান্ডের নরম্যান রাজাদের মতো নয় প্রায়ণ দলু এবং স্পেন ও নেদারল্যান্ডের দ্বিতীয় ফিলিপের চাইতেও অধিক সহিষ্ণু ছি
বাইশ আজিজ আহমদ দি আর টিজি টার্কিশ এম্পায়ার অফ দেল ফ্রি দুইশো সাতশো তেইশ ওই ফ্রি দুইশো চৌষট্টি ইতিহাস পঁয়ষট্টি ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম আর আঠারো নয় দুইশো আটচল্লিশ পঁচিশ ঈশ্বরী প্রসাদ এ শর্ট এইচ টিএস অফ মুসলিম রুল ইন ইন্ডিয়া প্রিয়াটাত্তর টি এস শূন্য এক দুই সাত তেইশ জিটি আট চার এক চার দুই চার আট এক তারকা চিহ্ন উইথ দি অ্যাম্বিটিয়াস টার্কিশ চিফেস ট্রেডিং অন হি হিলস উইথ মারোডার সিনফেস্টিনাজি দি ভেরি গেটস অফ দিল্লি অ্যান্ড আবু হল উইথ দি মঙ্গল সেভার হাম মিনিং অন দি টোলস অফ দি ফ্রন্টিয়ার পোস্টস বা ব্যাং হাত গুড রিজনস টু বিস্টেম অ্যান্ড ওয়াচফুল উনত্রিশ আজিজ আহমদ প্রাগুপ্ত সপ্তম অধ্যায় প্রি উনত্রিশ বুপি এইচ শেষ টট শো গ্রেটার দ্যান একাই ইসলাম ইজয়ান গ্রেট ব্রাদার উইন হি হাই অ্যান্ড লো রিচ অ্যান্ড ফর আর অল আলাইক অ্যান্ডিনো ডিস্টিং সনস আর মেড বিটুইন ম্যান অ্যান্ড ম্যান ঈশ্বরী প্রসাদ প্রাগুপ্ত প্রি একাশি আই অন্তি হলিট মেবি আসুমের দ্যাট দি রুল অফ দি স্লেভ কিংস ওয়াস অ্যাট জাস্ট অ্যান্ড হিউম্যান অ্যান্ড দ্যাট অফ দি নর্মান কিংস ইন ইংল্যান্ড অ্যান্ড ফার মোর টোলেন্ট দ্যান দ্যাট অফ ফিলিপ আই ইন স্পেইন অ্যান্ড দি নেথারল্যান্ড শি রসিলে হি ক্যাম্ব্রিজ হিস্টোরি অফ ইন্ডিয়া ভলিউম আই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ পঞ্জি আবি এম হ্যাবিবুল্লাহ জিয়ে উদ্দিন বারাণী শি রসিলে হিগেস দ্যান পিওয়েল মিনহাজ উদ্দিন শিরাজ রিক্স ফাউন্ডেশন অফ মুসলিম রুল ইন ইন্ডিয়া তারিখ আই ফারুজ শহীদ ক্যাম্ব্রিজ হিস্টোরি অফ ইন্ডিয়া ভলিউম ইন ইডিভ্যাল ইন্ডিয়া ট্যাবাগত আই নাজাই আই ট্রান্সলেটেড বাই রাভাটি ক্রাইজ অফ মোহাম্মদান পাওয়ার ইন দি ইস্ট ভল মুসলিম রুইন ইন্ডিয়া ঈশ্বরী প্রসাদ মাজুমদার রেচৌধুরী অ্যান্ড ডটা অ্যান্ড অ্যাডভান্সড হিস্টোরি অফ ইন্ডিয়া সাম এসপেক্স অফ মুসলিম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ত্রিপাঠি ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম আর আঠারো নয় দুইশো আটচল্লিশ পঁচিশ ঈশ্বরী প্রসাদ এ শর্ট এইচ টিএস অফ মুসলিম রুল ইন ইন্ডিয়া প্রিয়াটাত্তর টি এস শূন্য এক দুই সাত তেইশ জিটি আট চার এক চার দুই চার আট এক তারকা চিহ্ন উইথ দি অ্যাম্বিটিয়াস টার্কিস চিফেস ট্রেডিং অন হি হিলস উইথ মারোডার সিনফেস্টিনাজি দি ভেরি গেটস অফ দিল্লি অ্যান্ড আবু হল উইথ দি মঙ্গল সেভার হাম মিনিং অন দি টোলস অফ দি ফ্রন্টিয়ার পোস্টস বা ব্যাং হাত গুড রিজনস টু বিস্টেম অ্যান্ড ওয়াচফুল উনত্রিশ আজিজ আহমদ প্রাগুপ্ত সপ্তম অধ্যায় প্রি উনত্রিশ বুপি এইচ শেষ টট শো গ্রেটার দ্যান একাই ইসলাম ইজয়ান গ্রেট ব্রাদার উইন হি হাই অ্যান্ড লো রিচ অ্যান্ড ফর আর অল আলাই ক্যান্ডিনো ডিস্টিং সনস আর মেড বিটুইন ম্যান অ্যান্ড ম্যান ঈশ্বরী প্রসাদ প্রাগুপ্ত প্রি একাশি আই অন্তি হলিট মেবি আসুমের দ্যাট দি রুল অফ দি স্লেভ কিংস ওয়াস অ্যাট জাস্ট অ্যান্ড হিউম্যান অ্যান্ড দ্যাট অফ দি নর্মান কিংস ইন ইংল্যান্ড অ্যান্ড ফার মোর টোলেন্ট দ্যান দ্যাট অফ ফিলিপ আই ইন স্পেইন অ্যান্ড দি নেথারল্যান্ড শি রসিলে হি ক্যাম্ব্রিজ হিস্টোরি অফ ইন্ডিয়া ভলিউম আই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ পঞ্জি আবি এম হ্যাবিবুল্লাহ জিয়ে উদ্দিন বারাণী শি রসিলে হিগেস দ্যান পিওয়েল মিনহাজ উদ্দিন শিরাজ রিক্স ফাউন্ডেশন অফ মুসলিম রুল ইন ইন্ডিয়া তারিখ আই ফারুজ শহীদ ক্যাম্ব্রিজ হিস্টোরি অফ ইন্ডিয়া ভলিউম ইন ইডিভ্যাল ইন্ডিয়া ট্যাবাগত আই নাজাই আই ট্রান্সলেটেড বাই রাভাটি ক্রাইজ অফ মোহাম্মদান পাওয়ার ইন দি ইস্ট ভল মুসলিম রুইন ইন্ডিয়া ঈশ্বরী প্রসাদ মাজুমদার রেচৌধুরী অ্যান্ড ডটা অ্যান্ড অ্যাডভান্সড হিস্টোরি অফ ইন্ডিয়া সাম এসপেক্স অফ মুসলিম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ত্রিপাঠি ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম সুলতানের সম্মুখে পেশ করা হয় কিন্তু সুলতান তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেন তাহার ভ্রাতপুত্র আলাউদ্দিন খিলজির হাতে অতপর কারার শাসনভার ন্যস্ত করা হয় সুলতানের শান্তিপ্রিয় ব্যবহারের ফলে দিল্লির সিংহাসনের আধিপত্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন বন্ধ হয়ে যায় ইহা তাহাকে খিলজি অভিজাতদের মধ্যে অপ্রিয় করিয়া তাইলে এই সব অভিজাতর সর্বদা ক্ষমতা ও সুযোগ সুবিধার জন্য লালাইত থাকেন অনুষ্ঠানাদির মন্ত্রী মালিক আহমদ চ্যাক সুলতানকে একবার সরাসরি বলেন রাজার উচিত রাজত্ব করা ও রাজকার্যের যাবতীয় আইন কানুন মানিয়া চলা অনেথায় তাহার সিংহাসন ছাড়িয়া দেওয়া উচিত কিন্তু শুধু একবার সিদি মাওলা বলে একজন দরবেশকে শুধুমাত্র রাজদ্রোহী সন্দেহে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিবার বেলায় তিনি তাহার স্বভাবজাত কমলতা বিসর্জন দেন সুলতান জালালুদ্দিন ফিরুজ দেশ বিজয়ের একটি শক্তিশালী নীতি গ্রহণ করিতে ব্যর্থ হন এই জন্যই রণথাম্বরের বিরুদ্ধে জালালুদ্দিনের অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় অনেক মুসলমানের প্রাণহানি হইবে এই অজুহাতে তিনি ইহা জয়না করিয়াই ফিরে আসেন কিন্তু বারোশো বিরানব্বই সালে তিনি সফলতার সহিত একটি শক্তিশালী মাইঙ্গল আক্রমণের হাত হইতে তাহার রাজ্য রক্ষা করেন এবং আক্রমণকারীদেরকে লাহোর হইতে বাহির করিয়া দেন আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে প্রায় ত্রিশ হাজার মাইঙ্গল মুসলমান হয়ে যায় ইহারা পরে নতুন মুসলমান নামে পরিচিত হয় দিল্লির নিকটবর্তী শহরতলিতে ইহাদিকে বসবাস করিতে দেওয়া হয় স্থানটি পরে মাইগ্লোপুরা নামে পরিচিত হয় এই সব নতুন মুসলমান পরবর্তীকালে দিল্লি সালতানাতের অনেক গাইড জায়গের কারণ হয়ে দাঁড়ায় দাক্ষিণাত্যে অভিযান সুলতানের ভ্রাতুস্পুত্র ও জামাতা কারার শাসনকর্তা আলাউদ্দিন খিলজিকে মাল্য অভিমুখে একটি অভিযান পরিচালনা করিবার অনুমতি দেওয়া হয় কিন্তু আলাউদ্দিন মালক পার হয়েও তাহার বিজয় অভিযান চালাইয়া যান এবং দাক্ষিণাত্যের বুকের উপর ছাপাইয়া পড়েন ইতাই পূর্বে এই এলাকা আর কোনো মুসলমান বিজয়ী কর্তৃক আক্রান্ত হয় নাই রাজধানী হইতে তাহার গতিবিধির খবরা খবর গায়পন করিয়া তিনি দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হন বেরারো খাদেশের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে আলাউদ্দিন দেববিরির রাজা রামচন্দ্রকে হঠাৎ আক্রমণ করেন তিনি রাজার রাজধানী লুট করেন এবং ইলিচপুর সমর্পণ করিতে বাধ্য করেন রাজার আস্তাবল হইতে আলাউদ্দিন ত্রিশ হইতে চল্লিশ হাজার হাতি এবং এক হাজার খায়রা লইয়া যান অতপর স্বর্ণ মুনিমুক্তার অনেক লুণ্ঠিত দ্রব্যে পরিপূর্ণ হয়ে তিনি আড়াই ফিরিয়া যান জালালুদ্দিনের হত্যা
ডক্টর কালী কিঙ্কর দত্ত বলেন কিন্তু মেজাজ ও স্বভাব তাহার চাচা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক নূতন সুলতান এই সমস্ত অসুবিধাকে অনমনীয় উৎসাহে ধ্বংস করিতে প্রয়াস পান এবং তাহার ব্যবস্থা দিকৃত কার্যতায় সুসাহিত হয় এগারো মাইঙ্গলদের বিরুদ্ধে ও সেও ক্ষমতা নিরাপদ করিয়া আলাউদ্দিন সদা সংগঠিত মাইঙ্গল উনসত্তর ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম আক্রমণের ভয়াবহ বিপদের মায় কাবিলা করিতে মনস্ত করেন তিনি গিয়াসুদ্দিন বলবনের পরিকল্পনাসমূহ সমাপ্ত করিয়া রাজ্যের সীমান্ত ঘাটিগুলিকে শক্তিশালী করিয়া তাইলেন আলাউদ্দিনের সিংহাসনে আড়াইনের অব্যবহিত পরে বিরাট এক মাইঙ্গল বাহিনী ভারত চোন আক্রমণ করে কিন্তু জলন্ধরের নিকট আলাউদ্দিনের সেনাপতি জাফর খান প্রথম আক্রমণ তাহাদিগকে সমুচিত শিক্ষা দান করেন দ্বিতীয় বৎসর সালভি নামক তেও আক্রমণ একজন সেনাপতির অধীনে মাইঙ্গল বাহিনী পুনরায় আক্রমণ করিলে সামানা পাঞ্জাব ও মুলতানের শাসনকর্তাগণ এবং সেনাপতি জাফর খান তাহাদিগকে এইবারও সাহায্যনীয়ভাবে পরাজিত করেন সালভি গ্রেপ্তার হন এবং দুই হাজার মাইঙ্গল বন্দী সহ ওকে দিল্লি পাঠানো হয় বারো কিন্তু মাইঙ্গলদের ভয়াবহ আক্রমণ পরিচালিত হয় বারোশো নিরানব্বই সালে সেইবার কুতুলুক হাজার দুই লক্ষ মাইঙ্গল সেনা লইয়া ভারত আক্রমণ করেন তেরো লুণ্ঠনের চাইতে দিল্লি অধিকার করাই ছিল তাহাদের এবারকার মুখ্য উদ্দেশ্য অতএব যেসব দেশের উপর দিয়ে তাহারা অগ্রসর হয় সেইগুলিকে ধ্বংস না করিয়াই তাহারা দিল্লির উপকণ্ঠে আসিয়া পৌঁছে চোদ্দ শত্রুদের এই আক্রমণ প্রতিহত করিবার উপায় বাহির করিবার জন্য সুলতান তৎক্ষণাৎ একটি যুদ্ধ পরিষদ আহ্বান করেন পরিষদের অমত থাকা সত্ত্বেও আলাউদ্দিন শত্রুকে ডট আক্রমণ করিতে কৃত সংকল্পন তিন লক্ষ অশারোগী ও সাতাশ হাজার হস্তি তৃতীয় আক্রমণ সম্বলিত বিরাট বাহিনী লইয়া তিনি শহরের বাহিরে নিষ্ক্রান্ত হন শহরের বাহিরে অবস্থিত সমতল ক্ষেত্রে আসিয়া তিনি যুদ্ধের জন্য সৈন্যদিকে বিন্যস্ত করেন ছত্রুরাও তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয় ভারতবর্ষে মুসলমানদের প্রথম আগমনের সময় হইতে কোনো সমরক্ষেত্রে এরূপ বিশাল সমাবেশ ঘটে নাই স্বয়ং সুলতান সেই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সেনানায়ক জাফর খান এবং সুলতানের ভ্রাতা আলিফ খান যথাক্রমে সেনা বুঝের কেন্দ্র দক্ষিণ ভাগ ও বামভাগের নেতৃত্বে সৈন্য পরিচালনা করেন খিলজি বাহিনী অনেক ভেজে মাইঙ্গলদের উপর ছাপাইয়া পড়িলে তাহাদের প্রতিরক্ষা ভাঙ্গিয়া যায় জাফর খানের প্রচণ্ড আক্রমণে মাইঙ্গল বাহিনী বিশেহারা হইয়া ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় কিন্তু জাফর খানের কৃতিতে ঈর্ষাপরায়ন আলিফ খানের বিশ্বাসঘাতায় জাফর খান নিহত হন পনেরো কিঙ্কর্তব্যবিমূল মাইঙ্গল বাহিনী ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া শীঘ্রই পলায়ন করে প্রায় একই সময় তারকি নামক একজন নেতার অধীনে মাইঙ্গলগণ এক বিরাট সৈন্য বাহিনী লইয়া পুনরায় ভারত আক্রমণ করে কিন্তু হজরত নিজামুদ্দিন আউলিয়া ক্রপ এর মধ্যস্থতায় এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ লাভ হয় এই সব বিপত্তি সত্ত্বেও তেরোশো চার সালে মন মাইঙ্গলগণ আরেকটি অভিযান পরিচালনা করে এবং আলী বেগু খাজা পঞ্চম আক্রমণ তুষের নেতৃত্বে তাহারা আমরা ইহা পর্যন্ত অগ্রসর হয় কিন্তু সুলতানি ষষ্ঠ আক্রমণ বাহিনী বিপুল ক্ষতি সাধন করিয়া তাহাদিগকে হটাইয়া দেয় দিপালপুর শেষ মাইন অভিযান অফার আসায় এলাকার অধিনায়ক গাজী মালিক মাইঙ্গলদের আরেকটি আক্রমণ প্রতিহত করেন আলাউদ্দিন খিলজির সময় মাইঙ্গলগণ শেষ অভিযান পরিচালনা করে এক তিন শূন্য সাত এক তিন শূন্য আট সালে তাহাদের নেতা ইকবাল মনোদ একাধিকবার সৈন্য বাহিনী লইয়া আগমন করেন কিন্তু তিনি পরাজিত ও নিহত হন অনেক মাইঙ্গল আমিকে হস্তি সত্তর ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম পদতলে নিষ্পেষিত করা হয় বারবার পরাজয় এবং দিল্লি সালতানাতের এরূপ কঠোর ব্যবহারে ভীত হয়ে মাইঙ্গলগণ আলাউদ্দিন খিলজির সুলতান আমলে আর আসে নাই মাইঙ্গলদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা ও মাইঙ্গলদের হাত হইতে রাজ্য রক্ষা করিবার জন্য সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি গিয়াসুদ্দিন বলবনের সীমান্ত নীতি গ্রহণ করেন মাইঙ্গলদের আগমনের পথে অবস্থিত অনেক পুরাতন দুর্গ মেরামত করা হয় এবং অনেক নতুন দুর্গ নির্মাণ করা হয় রাজকীয় সৈন্য বাহিনীকে শক্তিশালী করা ছাড়াও সামানো দিপালপুরের সীমান্ত ঘটিগুলিতে যুদ্ধের জন্য সদা প্রস্তুত অবস্থায় সৈন্য বাহিনী মাইতায়ন করা হয় রাষ্ট্রীয় কারখানায় বিভিন্ন ধরনের হাতিয়ার প্রস্তুত করিবার জন্য অনেক প্রকৌশলী নিযুক্ত করা হয় প্রায় শিখি শতাব্দীর জন্য গাজী মালিক পরবর্তীকালে গিয়াসুদ্দিন তাইগ্রো তেরোশো পাঁচ সাল হইতে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা হিসাবে সীমান্ত রক্ষার দায়িত্বে থাকাকালে জাইগোতার সহিত মাইঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করেন চলো নতুন মুসলমান উচ্চপদে নিয়ে আশা পূরণ হয় না উজুহাতে নতুন মুসলমানগণ সর্বদা গাইমাল করে আলাউদ্দিনের সৈন্য বাহিনী গুজরাট হইতে ফিরবার পথে তাহারা সত্য সত্যই বিদ্রোহ করে সুলতান তাই নতুন মুসলমানদেরকে রাজকার্য হইতে নতুন মুসলমানদের বরখাস্ত করেন ইহাতে তাহারা আরও অসন্তুষ্ট হয় এবং সুলতানকে হত্যা হত্যা করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করে কিন্তু শীঘ্রই ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে ফলে সমস্ত নতুন মুসলমানকে হত্যা করিবার আদেশ দিয়ে সুলতান ভীষণ প্রতিষ্ঠায় নেন আদেশটি কার্যকর করা হয় এবং একদিনে বিশ হইতে ত্রিশ হাজার নতুন মুসলমানকে হত্যা করা হয় তারকা চিহ্ন সুলতানের নির্বুদ্ধিতা অস্ত্রের সফলতায় সুলতান আলাউদ্দিন বিশেহারা হয়ে যান জিয়াউদ্দিন বারানি লিখেন এই সব সাফল্য তাহাকে উত্তেজিত করিয়া তাইলে তাদের বাহিরের বড় বড় আশা লক্ষ্য তাহার মস্তিষ্কে দানাবাদে তাহার পূর্বের কোনো সুলতানের মনে যাহা কখনো উদিত হয় নাই এরূপ খেয়াল তিনি পাইশন করিতে আরম্ভ করেন তাহার বিজয়ুল্লাসে অজ্ঞতায় অনিবুদ্ধিয়ায় তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে যায় এবং তিনি সম্পূর্ণ অসম্ভব পরিকল্পনা ও আজে বাজে আশা পাইশন করিতে থাকেন সতেরো স্বয়ং পয়গাম্বর হইয়া তিনি একটি নতুন ধর্ম প্রচার করিবার স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করেন বিশ্ববিজয় হিসাবে তিনি প্রসিদ্ধ আলেকজান্ডারের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে মনস্থ করেন এই ব্যাপারে তিনি ঐতিহাসিক বারানির চাচা কাজী আলাউদ্দিন মুনকের সাথে আলোচনা করেন প্রথম পরিকল্পনার ব্যাপারে কাজী মন্তব্য করেন নগত কখনো রাজন্যবর্গের হস্তগত হয় না এবং যতদিন পৃথিবী টিকিয়া থাকে কখনো হইবেও না যদিও কোনো কোনো পয়গাম্বর রাজার কার্য সম্পাদন
একটি অভিযান প্রেরণ করেন খাজা হাজির সহযোগিতায় কাপু দেবগিরি মালব ও গুজরাটের মধ্য দিয়ে দাক্ষিণাতে অগ্রসর হন রামচন্দ্রদেবকে তিনি সাইজনীয়ভাবে পরাজিত করেন এবং শান্তি প্রার্থনা করিতে বাধ্য করেন অতপর রামচন্দ্রদেবকে ক্ষমা করা হয় এবং ইহার পর হইতে তিনি দিল্লি সালতানাতের অধীনস্থ হিসাবে দেবগিরিতে রাজত্ব করেন তেরোশো তিন সালে কাকাতিয়ার প্রতাপরুদ্র দেবের বিরুদ্ধে আলাউদ্দিন অভিযান প্রেরণ করেন কিন্তু তাহা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় তেরোশো নয় সালে তিনি আরেকটি অভিযান প্রেরণ করেন আলাউদ্দিনের লক্ষ্য ছিল সম্পদ হস্তগত করা সুতরাং তিনি মালিক কাপুরকে এই নির্দেশ দেন যদি রাজা তাহার সমস্ত ধন সম্পত্তি সমর্পণ করিতে রাজি তেলেঙ্গানার হন তবে যেন সে দেশ ধ্বংস করা না হয় নিজেকে বঙ্গলের দুর্গের বিরুদ্ধে রাজ্য আবদ্ধ রাখিয়া রাজা প্রতাপরুদ্র দেবখিলজি বাহিনীকে প্রতিহত করতে চেষ্টা করেন কিন্তু এমন ভীষণভাবে দুর্গটি আক্রমণ করা হয় যে তেরোশো দশ সালে রাজা আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন দাবিকৃত ধন সম্পত্তি হস্তান্তর ও বর্ষতা শিকারে রাজি হইবার পর মালিক কাপুর দেবগিরি ধর ও জৈনের পথে দিল্লি প্রত্যাবর্তন করেন তেরোশো দশ সালে মালিক কাপুর ও খাজা হাজির নেতৃত্বে সুলতান আলাউদ্দিন সুদূর দক্ষিণাবর্তের হইসালা রাজ্যের বিরুদ্ধে একটি অভিযান প্রেরণ করেন ইহার মন্দিরের তিয়াত্তর ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম অবনীয় ধন সম্পদের জন্য ইহা প্রসিদ্ধ ছিল দেবগিরির পথে অগ্রসর হইয়া খিলজি বাহিনী তার সমুদ্রে পৌঁছায় অর্থাৎ আক্রমণে রাজা তৃতীয় বিরবল লাল কিঙ্কর্ত বমিমুড় হইয়া রাজ্য হইয়া সঙ্গে সঙ্গে আত্মসমর্পণ করেন এবং তাহার সম্পদ রাজি হস্তান্তর করেন অতপর হইসালা রাজ্য দিল্লি সালতানাতের অধীনস্থ করুদ রাজ্যে পরিণত হয় তার সমুদ্রে মালিক কাপুর বার দিন অবস্থান করিয়া মাদুরার পান্ডিয়াদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন ইহাকে মাবার বলা হইতো যাহা প্রায় সন্ত্র কর্মিন্ডাল উপকূল এবং পশ্চিম উপকূলে কুইন হইতে কেপ কমরিং পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল সুন্দর পান্ডিয়া ও বীর পান্ডিয়া এই দুই ভ্রাতার বিরাট মুসলমানদেরকে তাহাদের সুদীর্ঘ আকাশ শিক্ষত সুযোগ দান করে বীর পান্ডিয়া মাদ্রার পান্ডিয়া ছিলেন রাজার প্রিয় পাত্র এই পক্ষপাতিত্বে ক্রুদ্ধ হইয়া সুন্দর পান্ডিয়া রাজ্য রাজাকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন কিন্তু তিনি আবার বীর পান্ডিয়া কর্তৃক পরাজিত হন এরূপ ভীষণ অবস্থায় পতিত হইয়া সুন্দর পান্ডিয়া মুসলমানদের সাহায্য প্রার্থনা করেন তেরোশো এগারো সালে মালিক কাপুর মাদুরা পৌঁছিয়া নগরটিকে পরিত্যক্ত অবস্থায় পান অনেক লুণ্ঠিত দ্রব্য কাপুরের হস্তগত হয় তন্মধ্যে ছিল ছয় সোবারোটি হস্তি বিশ হাজার খায়রাত ছিয়ানব্বই হাজার মনস্বর্ণ এবং মনিমুক্তার কয়েকটি বাক্স বিশ মালিক কাপুর শুধু রামেশ্বরণ পর্যন্ত পৌঁছান এইভাবে মাবারের দেশ আলাউদ্দিন খিলজির করায়ত্ত হয় এবং মোহাম্মদ তাইদ্রকের রাজত্বের প্রথম যুগ পর্যন্ত দিল্লি সালতানাতের করদ রাজ্য হিসাবে থাকে যায় ইতার মধ্যে দেবগিরির রামচন্দ্র দেবের পুত্র শঙ্কর দেব তেরোশো বারো সালে বিদ্রোহ করেন দরগি বিন্দহ তাহার পিতার প্রতিশ্রুত দিল্লি সালতানাতের কর দেওয়া তিনি বন্ধ করিয়া দমন দিন এবং স্বাধীনতা অর্জন করতে চেষ্টা করেন মালিক কাপুর পুনরায় দিল্লি হইতে অভিযান করিয়া শঙ্কর দেবকে পরাজিত ও নিহত করেন সুলতান আলাউদ্দিনের দাক্ষিণাত্য নীতি ও উত্তর ভারতের বিজিত দেশগুলির প্রতি আলাউদ্দিন খিলজির নীতি ছিল এগুলিকে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা এবং ভিত্তি সুদৃঢ় করা কিন্তু দাক্ষিণাত্যের ব্যাপারে তিনি রাজস্ব আদায় অনুগত্য গ্রহণে সন্তুষ্ট থাকেন কিন্তু মূল শাসন ব্যবস্থা দেশীয় হিন্দু রাজাদের হাতেই তিনি ছাড়িয়া দেন করদাতা রাজাদের মাধ্যমে দাক্ষিণাত্য শাসন করিবার নীতি মাইটের উপর তাহার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বহন করে কারণ সুদূর দক্ষিণের প্রদেশগুলির উপর কার্যকর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা সত্যি খুব দুরূহ ব্যাপার ছিল রাজপথ সম্পর্কে আলাউদ্দিনের নীতি ও রাষ্ট্রনীতিতে আলিমদের হস্তক্ষেপ সুলতান আলাউদ্দিন কখনো পছন্দ করতেন না এবং এই ব্যাপারে তিনি প্রাক্তন সুলতানগণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ছিলেন তিনি ঘাইসনা করেন আলিমদের উপদেশ ছাড়াই তিনি রাজকার্য পরিচালনা করতে পারেন একটি শক্তিশালী রাজ সরকার গঠন করবার জন্য তিনি যাহা ভালো বিবেচনা করেন তাহাই করেন এবং খুনিকের জন্য চিন্তা করেন না আজকে আইনসম্মত বা আইন বিরোধী কিনা তদনুসারে তিনি একবার বিয়ানার কাজী মুগিসুদ্দিনকে বলেন যাহাই আমি রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য বা জরুরি অবস্থার জন্য উপযুক্ত বিবেচনা করি তাহাই আমি আদেশ করি একুশ দশঙ্গে ইহা মনে করা উদ্ভুল হইবে যে আলাউদ্দিন ইসলাম চুয়াত্তর ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম ধর্ম অমান্য করেন ভারতের বাহিরে তিনি ইসলামের একজন শ্রেষ্ঠ রক্ষাকর্তা হিসাবে পরিচিত ছিলেন স্বয়ং আলাউদ্দিন কাজীকে বলেন যদিও আমি বিজ্ঞান বা গ্রন্থ পড়ি নাই তবু আমি মুসলমান বংশেরই একজন মুসলমান দুই শাসনকার্যের সংস্কার ও ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন আলাউদ্দিন তাহার শাসনকার্যের নীতিতে জায়গতা ও তীক্ষ দৃষ্টি আনয়ন করেন যাহা শুধুমাত্র সামরিক ঘানসম্পন্ন লাইকদের মধ্যে কদাচ দেখতে পাই তেইশ নিতান্ত মামলি অবস্থা হইতে তিনি মধ্যযুগের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ শাসকের মর্যাদায় উঠিতে সক্ষম হন একটি শক্তিশালী ও সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে তিনি দেশীয় রাজন্যবর্গকে রাজ্যচ্যুত করেন এবং দেশ হইতে বিদ্রোহ নির্মূল করেন একটি জায়গ শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে তিনি পুরা দুই যুগ রাজত্ব করেন তাহার নিত্যাত্মীয়দের বিদ্রোহ ও নতুন মুসলমানদের ষড়যন্ত্র দ্বারা তাহার পূর্ণ বিশ্বাস হয় যে শাসনকার্যে নিশ্চয়ই কোনো গলদ রহিয়াছে তিনি তাহার বিশ্বস্ত পরামর্শদাতাদের বিদ্রোহের কারণসমূহ সহিত ব্যাপারটি আলোচনা করেন এবং তারপর রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা আলোচনা কারণ নিরূপণ করবার জন্য ধীর স্থিরভাবে চিন্তা করেন তিনি শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে বিশৃঙ্খলার কারণ চারিদিক এক রাষ্ট্রীয় কাজে সুলতানের অমনোযোগিতা তৈরি মদ্যপান তিন সাম্রাজ্যের মালিক আমি ও জমিদারদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ও অত্যধিক সামাজিক আদান প্রদান চার ধন সম্পদের আধিক্য যাহা মানুষের মন উত্তেজিত করে এবং গর্ব ও রাজদ্রোহ আনয়ন কর এই সমস্ত দোষ দূর করবার জন্য এবং নিজেকে বিদ্রোহের হাত হইতে নিরাপদ রাখিবার জন্য দীর্ঘ সংকল্প হইয়া সুলতান আলাউদ্দিন একটি দমনমূলক
দুই অভিজাতবর্গের বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপ রায় করা অতএব বেসামরিক বা রাজস্ব প্রশাসনে বা জনহিতকর কাজে তিনি যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেন উহাতে তাহার একটি উদ্দেশ্য ছিল অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত সমস্যার ব্যাপারে নিরাপত্তা বিধান করা সাতাশ সুলতানের এক আদেশের ফলে সমস্ত দান বক্সিস ও আকপের মাধ্যমে ভাই দখলি গ্রামগুলি খাস জমির অন্তর্ভুক্ত করা হয় আর এক বিধি অনুসারে উৎপন্ন দ্রবের উপর শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কর ধার্য করা হয় ভারতের মুসলিম নৃপতিদের মধ্যে রাজত্ব আদাদের আলাউদ্দিনই প্রথম সুলতান যিনি ভূমি জরিপের ব্যবস্থা করেন আঠাশ ব্যাপারে নীতি নির্ধারণ বর্তমানে আলাউদ্দিনের ভূমি জরিপের পন্থা বা যন্ত্র কিছুই পাওয়া যায় না এমনকি বারানী ইহার কোনো বিস্তৃত বিবরণ দেন নাই যাহা হোক তিনি রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে বিশরা মাপের কথা উল্লেখ করেন ইহার দ্বারা ইহা প্রতিমান হয় যে জরিপের ব্যাপারে সমান ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এই নীতি অনুসারে ধনী দরিদ্র সবাই উপর শতকরা পঞ্চাশ ভাগ হারিকর নির্ধারণ করা হয় উনত্রিশ এই ব্যবস্থার ফলে জমিদারদের অবস্থা প্রায় সাধারণ কৃষকদের সম্পর্যায় নামে আসে জমির খাজনা ছাড়াও সুলতান আলাউদ্দিন বাড়ির খাজনা এবং গোচারণ ভূমির খাজনাও আদায় করেন বারানির বর্ণনা অনুসারে গরু ও ছাগলের ন্যায় গবাদি পশুর উপর কর দাড়ি নির্ধারিত হয় ফিরিস্তার বর্ণনা অনুযায়ী তুই জোড়া সার তুইটি মহিষ তুইটি গাবি খাজনা এবং দশটি ছাগল পর্যন্ত সংখ্যার গবাদি পশুর উপর কর নির্ধারিত হয় কারি বা কারো নামক আরেকটি কর আদায় করা হতো কিন্তু এই সম্পর্কে সুস্পষ্ট কিছুই জানা যায় নাই ত্রিশ উৎপন্ন দ্রবের উপর অর্ধেক হারে কর নির্ধারণ বাস্তবিকি কঠোর কিন্তু শাসনামলে রাষ্ট্রীয় দাবি ছিল এক চতুর্থাংশ হইতে এক ষষ্ঠমাংশ তবে অবস্থাভেদে উৎপন্ন দ্রবের উপর ডাব্লিউ সর্বোচ্চ এক তৃতীয়াংশ হইতে সর্বনিম্ন এক ষষ্ঠমাংশে উঠানামা করিত মুসলিম শাসকদের মধ্যে ইন্দুকমিশ ও বলবনের সময় এক তৃতীয়াংশের উপর কর ধার্য করা হয় নাই ফলে সুলতান আলাউদ্দিনের অর্ধেক কর ধার্য করা জমিদার বা কৃষক কারো নিকট সুখকর হয় নাই তবে ইহা কোনো ইসলামী আইন বিরোধী ছিল না কারণ মুসলিম আইন বিশারগণ সর্বোচ্চ পঞ্চাশ শতাংশ কর নির্ধারণ আইন সিদ্ধ বলিয়াছেন সুলতান কর্তৃক অধিকাংশ মজ্জার আসরসমূহ ভাঙ্গিয়া দেওয়ায় সরকারি কোষাদারের উপর প্রবল চাপ পড়ে এই ঘাটটি পূরণের জন্য তিনি পঞ্চাশ শতাংশ কর নির্ধারণ করেন দিল্লির সুলতানগণ অমুসলিম দরিদ্র মধ্যবিত্ত এবং ধনীদের উপর যথাক্রমে দশ টঙ্কা বিশ টঙ্কা ও চল্লিশ টঙ্কা হারে জিজিয়া কর আদায় করেন ভারতের হিন্দুদের নিকট হইতে আলাউদ্দিন জিজিয়া আদায় করেন কিন্তু উত্তর ভারতের রাজাদের নিকট হইতে যে ধরনের ডট জিজিয়া আদায় করেন সেই তুলনায় দাক্ষিণাত্যের রাজাদের নিকট হইতে জিজিয়া আদায়কৃত জিজিয়া ছিল অনেকটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণালিত বত্রিশটি কি পরিমাণ টাকা জিজিয়া কর হইতে আদায় হইতো তাহা সমসাময়িক ঐতিহাসিক গণ উল্লেখ করেন নাই তবে খারাজ বা এই জাতীয় কর হইতে কি পরিমাণ রাজস্ব আদায় হইতো তাহাও তাহারা উল্লেখ করেন নাই ভূমিকর ছাড়াও আলাউদ্দিন গৃহকর এবং গা চরণভূমির উপর করার করেন দুগ্ধ প্রদানকারী জন্তু যথা গাবি ছাগলের জন্য কর প্রদান করিতে হইতো কত সংখ্যক জন্তুর উপর করার করা হইতো উহার কোনো সুস্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও ঐতিহাসিক ফিরিস্তা উল্লেখ করেন যে দুই জোড়া বট দুইটি মহিষ দুইটি গাবি এবং দশটি ছাগল পর্যন্ত কর মৌকু ছিল উহার অধিক হইলে কর দিতে হইতো আরেক প্রকারের কর আদায় করা হইতো যাহাকে বলা হইতো কারি বা কারোহ এই কর সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায় না ইহাকে সংস্কৃত শব্দ কর হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে হয় যাহার অর্থ কর বা খাজনা জিয়াউদ্দিন বারানি বা ফিরিস্তা ইহা সম্পর্কে তারকা চিহ্ন মন বিস্তারিত কিছু বলেন নাই তাহাতে মনে হয় ইহা অতীতে হিন্দু ও মুসলিম যুগে আদায়কৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করের একটি তিন যুদ্ধ জয়ের পর লুষ্ঠিত দ্রব্য হইতে পাঁচ ভাগের এক ভাগ বা এক পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রের কোষাদারে জমা হয় ইহাকে বলা হয় খুঁজ যাহার অর্থ এক পঞ্চমাংশ লুণ্ঠিত দ্রব্যের পাঁচ ভাগের চারি ভাগ সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করা হয় কিন্তু আলাউদ্দিন এই আইনের ভতর বিরোধিতা করিয়া পাঁচ ভাগের চারি ভাগের রাষ্ট্রীয় কোষাদারে জমা সঙ্গতির এক পঞ্চমাংশ দেন এই নিয়ম সুলতান ফিরুজ শাহ তুগ্রক পর্যন্ত স্থায়ী থাকে তিনি আলাউদ্দিনের নিয়ম পাল্টাইয়া পুরাতন আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় কোষাদারে পাঁচ ভাগের এক ভাগ জমা দেন চৌত্রিশ জাকাত সম্পূর্ণভাবে একটি ধর্মীয় কর শুধুমাত্র মুসলমানদের নিকট হইতে গ্রহণযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও ভারতে ইহা অনুরূপ ধর্মীয় কর হিসাবে থাকে নাই এবং ধার্মিক সুলতান ফিরুজ শাহ তাহের লোক ইহাকে রাষ্ট্রীয় কর হিসাবে তালিকাভুক্ত করেন ভারতে এই কর বাজাকাত সমস্ত দুগ্ধ প্রদানকারী গাভীর গাড়িচারণ কর হিসাবে হিন্দু মুসলমান সবার নিকট সাতাত্তর ডাব্লিউ হইতে গ্রহণ করা হয় ইসলামী আইন অনুযায়ী মুসলমানদের আমদানি শুল্ক পাঁচ শতাংশ এবং অমুসলিমদের আমদানি দশ শতাংশ সুলতান আলাউদ্দিন দিওয়ানে মুসতাখরাজ নামে পরিচিত একটি বিভাগ সৃষ্টি করেন মুসতাখরাজের কাজ ছিল রাজস্ব আদায়কারীদের নামে বকেয়া খাজনার অনুসন্ধান করা রাজস্ব প্রশাসনের জন্য অনেক শ্রেণীর কর্মচারী নিযুক্ত করা হয় রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে সফলতার সমস্ত সম্মান মন্ত্রী নায়বুজির স্বরূপ কায়ানির প্রাপ্য এই কর্মকর্তা উত্তর দিওয়ানে ভারতের অধিকাংশ স্থানে সুলতানের রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত আদেশ কার্যকর মুসতাখরাজ করিবার জন্য বহু বছর কঠোর পরিশ্রম করেন তাহার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে পশ্চিমাংশ ব্যতীত সমগ্র ভারতের পঞ্চাশ শতাংশ রাজস্ব এবং গাড়িচারণ কর চালু করা সম্ভব হয়েছে ছয় নতুন প্রবর্তিত ব্যবস্থায় রাজস্ব আদায় প্রথম দিকে বেশ বেগ পাইতে হয় রাজস্ব আদায় প্রায় বকেয়া পড়িয়া যাইতো তাছাড়া বর্ধিত সংখ্যক রাজস্ব আদায়কারীদের মধ্যে অনেক দুর্নীতি বা অর্থ আত্মসাৎকারী কর্মকর্তাও ছিলেন তাই বকেয়া খাজনা আদায়ের জন্য আলাউদ্দিন আমিল রাজস্ব আদায়কারী ও কারুকণ দিকে যথেচ্ছভাবে শাস্তি দেন পরিশেষে নির্দ্বিধায় বলা যায় আলাউদ্দিন ইত্যা বা ক্ষুতি সাঁত্রিশ প্রথা বিলুপ্ত করেন নাই তিনি শুধু জমিদারদের সুবিধাদি কর্তন করেন তাহাদের বিদ্রোহাত্মক মনোভাবের পরিবর্তন করেন এবং একটি
দালালি প্রথা বন্ধ করিয়া দিয়া গবাদি পশুর বাজার নিয়ন্ত্রণে আনা হয় এগুলি ছাড়াও অন্যান্য যাবতীয় দ্রব্য এমনকি টুপি পেয়ালা চিরুমি সুচ ইত্যাদির মতো সাধারণ জিনিসের মূল্য নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হয় এই রূপ নিয়ন্ত্রণের ফলে প্রথম শ্রেণীর খায়রা একশো হইতে একশো বিশ টাকায় দ্বিতীয় শ্রেণীর খায়রা আশি হইতে নব্বই টাকায় তৃতীয় শ্রেণীর খায়রা পঁয়ষট্টি হইতে সত্তর টাকায় প্রো করা যায় ওপর দিকে ছাড় ছায় কাটো খায়রা তিন হইতে চার টাকায় এবং একটি বকরি দশ বা বারো জিতার একরো করা যায় বিয়াল্লিশ বিভিন্ন সূত্রের উদ্ধৃতি এবং ওজনের হেফে বিবেচনা করিয়া উনিশশো পঞ্চাশ সালে কে লাল এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে এক টঙ্কা সমান এক ভারতীয় রুপি এবং এক জিতার সমান এক পয়সা তিন ভাগের এক ভাগ মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ফলাফল ও সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি এইভাবে সমগ্র বাজার নিয়ন্ত্রণ করেন এবং সৈন্যদিককে সাধারণ বেতনে বাঁচিবার সুযোগ দান করেন মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা খুব সুফল দান করে এবং সুচার রূপে চলে স্যার অসলি হেক বলেন অপরিপক্ক রাজনৈতিক অর্থনীতির উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হলেও এইসব ব্যবস্থা এত সুন্দরভাবে ইহার লক্ষ্য হাসিল করে যে ইহার ফলে আলাউদ্দিন প্রায় অর্ধ মিলিয়ন পাঁচ লক্ষ প্রসারকের একটি স্থায়ী সেনাবাহিনী সংগঠন ও সংরক্ষণ করিতে সক্ষম হন সমস্ত অফিসার ও সৈনিক আলাউদ্দিনের আশাতিরিক্ত বাধ্য হয়ে ওঠে সেনাবাহিনীর বর্ধিত শক্তি ও সামর্থ্য মাইঙ্গল আক্রমণের বিরুদ্ধে নির্বিঘ্নতার নিশ্চয়তা প্রদান করে এবং বিদ্রোহাত্মক রাজা ও দলপতিদিককে ঠেকায় রাখে ব্যবস্থাগুলি সুলতানের জীবিতকাল পর্যন্ত তাহার ইচ্ছানুসারে কাজ করে তেতাল্লিশ সমস্ত ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ নির্মূল হয় এবং মানুষের স্বভাব এবং সুশৃঙ্খল হয়ে ওঠে যে অপরাধ প্রবণতা অনেকাংশে কমে যায় ব্যবস্থাগুলি সম্পর্কে সার লিনপুল বলেন এইগুলি নিঃসন্দেহে কৃতকার্য হয়েছে অতপর আমরা আর কোনো বিদ্রোহের কথা শুনি না এবং মাইঙ্গলগঞ্জ সুলতানের নতুন সেনাবাহিনীর সামনে নির্গত হইবার চেষ্টা করলে তাহাদিগকে কার্যকরীভাবে পরাজিত করা হয় ব্যবস্থাগুলি এমন দক্ষতার সাথে কাজ করে যে বারানি মন্তব্য করেন বাজারে শস্যের অপরিবর্তিত মূল্য থাকাটাকে যুগের অত্যাশ্চর্য ব্যাপার বলিয়া মনে করা হয় সফলতার কারণে এই মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সফলতার মূল কারণ হইলো ইহার ব্যাপকতা এবং এই নীতি কার্যকরী করিবার জন্য সুলতানের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ এইসব আসি ডাব্লিউ তাহারা দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র একটি নির্ধারিত মূল্যে খরিদ করতে পারে এই উদ্দেশ্য লইয়া তিনি সৈন্যদের বাৎসরিক বেতন দুইশো চৌত্রিশ টঙ্কায় নির্ধারণ করেন এবং যাহারা দুইটি খায়রা পালন করতে সক্ষম তাহাদিগকে ইহার সঙ্গে আটাত্তর টঙ্কা অতিরিক্ত দেওয়া হয় নিম্নলিখিতভাবে এই মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা যায় এক খাদ্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ দুই কাপড়ের মূল্য নিয়ন্ত্রণ তিন গবাদি পশু অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রবের মূল্য নিয়ন্ত্রণ এক খাদ্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও খাদ্য মূল্য স্বাভাবিক রাখিবার জন্য আলাউদ্দিন আটা বার্লি চাউল ডাল মসুর প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করিয়া দেন ইহার বাস্তব সুবিধা এই যে ইহাতে ব্যক্তি মুনাফা খারির কোনো সুযোগ থাকে না কারণ প্রত্যেকটি দ্রবের মূল্যই নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হয় সঙ্গে মাল গুদামটা করিবারও কোনো সম্ভাবনা থাকে না কারণ খায়লা বাজার ও মুজুকারীদের বিরুদ্ধে সুলতান যথেষ্ট সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তৎসঙ্গে মুজুকদারদিকে শস্য ডিলারদের হাত হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয় দুষ্কৃতকারীদের দমনের জন্য নিম্নলিখিত পন্থা অবলম্বন করা হয় ক রাজধানীর আশেপাশের খাস জমিগুলি হইতে খাজনা বাবদ টাকার পরিবর্তে খাদ্য শস্য নেওয়া হয় এবং দিল্লির রাজকীয় শস্য ভান্ডারগুলি খাদ্য শস্য দ্বারা পরিপূর্ণ রাখা হয় যাহাতে জরুরি অবস্থায় এইসব শস্য ভান্ডার হইতে প্রয়োজনীয় শস্য সরবরাহ করা যায় খ বাজারে মালামাল সরবরাহ করিবার জন্য শস্য উৎপাদনকারীদিকে একটি নায়সঙ্গত মূল্য প্রদান করা হয় মাঠের মূল্য ও বাজারের মূল্যের মধ্যে পার্থক্যের জন্য ডিলারগণ মাঠ হইতে মাল খরিদ করিতে দুটিত উৎপাদনকারীগণ ইচ্ছা করিলে তাহাদের মালামাল বাজারেও বিক্রয় করতে পারিত কাহাকেও ব্যক্তিগতভাবে মাল গুদামজাত করিতে দেওয়া হয় না এই আইনটি এমন কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করা হয় যে উৎপাদনকারীগণ তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত শস্য মজুদ করিয়া রাখতে পারিত না দিওয়ানে রিসালাত পোপ শাহানা মন্ডি নামক দুইজন রাজকর্মচারী বাজার নিয়ন্ত্রণ করেন পূর্ণ রেশন ব্যবস্থা চালু করিবার দায়িত্ব তাদের উপর ন্যস্ত করা হয় এই সব কর্মচারী কঠোর সতর্ক ও নিয়মানবর্তিতার সহিত তাদের কর্তব্য পালন করেন হিন্দু বা মুসলিম সমস্ত ব্যবসায়ীদিককেই তাদের নাম সরকারি খাতায় তালিকাভুক্ত করিয়া লইতে বাজার হয় এবং এই মর্মে চুক্তি করিতে হয় যে তাদের সমস্ত পণ্যদ্রব্য তাহারা নিয়ন্ত্রণকারীগণ বাদাম গেটে অবস্থিত সেরা ইয়াদল নামক খেলা বাজারে আনয়ন করিতে বাধ্য থাকবে সম্পদশালী ও সম্মানিত মুলতানি ব্যবসায়ীদিককে বাহিরের বাজার হইতে অধিক পরিমাণে দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য সরকারি কোষাদার হইতে অগ্রিম টাকা দেওয়া হয় দুই কাপড়ের মূল্য নিয়ন্ত্রণ খাদ্যের পর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মূল্য নিয়ন্ত্রিত পণ্য হইল কাপড় বস্তুতপক্ষে সৈন্যদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের জন্য সুলতান পৃথক পৃথক বাজার স্থাপন করেন তন্মধ্যে ছিল খায়রার বাজার গরু ছাগলের বাজার দাস দাসীদের বাজার ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাগার ডট কম আইন ভঙ্গ করলে দোকানদারকে কঠিন শাস্তি প্রদান করা হয় গুপ্তচরেরা বাজারের অবস্থা দুর্নীতির বিরুদ্ধে সম্পর্কে সুলতানকে সর্বদা অবহিত রাখে দোকানদারদের মাপের স্বল্পতা ব্যবস্থা গ্রহণ রায়ের করিবার জন্য একাধিক জারি করা হয় এই মর্মে যে মাপের অসম্পূর্ণ অংশ তাহাদের গায়ের মাংস হইতে কাটিয়া লোয়া হইবে আলাউদ্দিন খিলজির শেষ জীবন তেরোশো বারো সাল হইতে আলাউদ্দিন খিলজির জীবনের বিষাদপূর্ণ অধ্যায় আরম্ভ হয় তাহার ভাগ্য আর তাহার জন্য সুপ্রসন্ন হয় নাই চিয়াউদ্দিন বারানি মন্তব্য করেন তাহার কপালে কৃতকার্যতা আর আসে নাই ভাগ্য অনুরূপ ক্ষণস্থায়ী হইয়া যায় এবং অদৃশ্য তাহাকে ধ্বংস করিবার জন্য ছায়রা উত্তোলন করে পঁচাত্তর তাহার অভান্তরীণ ও বহিরাগত স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া যায় রায়ের মারাত্মক হইয়া দাঁড়ায় এবং তিনি তাহার সায় যায় কৃতদাস মালিক কাপুরের হাতে প্রিরণক হইয়া যান
একজন অসাধারণ শাসক হিসাবে আলাউদ্দিন তাহার জায়গা প্রমাণ করেন রাষ্ট্রের বিপজ্জনক ব্যক্তিবর্গকে তিনি অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিয়া দেন তিনি সাফল্যের সাথে মাঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করেন এবং সালতানাতের ভিত্তি সুদৃঢ় করেন ঐতিহাসিক লেনপুল বলেন সন্তোষ নজিবিদিন তেজস্বিতার সাথে আলাউদ্দিন বিশ বছর হিন্দুস্থান শাসন করেন হিসাবে এবং তাহার রাজ্যের সীমান্ত বিস্তৃত করেন একমাত্র শাসক হিসাবে আলাউদ্দিন তাহার পূর্বপুরুষদের মধ্যে সবার উপরে স্থান লাভ করেন সমসাময়িক ঐতিহাসিক কোন সুলতানের ব্যক্তিগত দিক সম্পর্কে খুব কমই আলোচনা করিয়াছেন কিন্তু তাহার চরিত্র ও গুণাবলীর উপর যথেষ্ট আলোকপাত করিয়াছেন সাহিত্যিক শিক্ষা ধরিতে গেলে সুলতানের তাহা মাইটাই ছিল না জিয়াউদ্দিন বারানি বলেন সুলতানের লেখাপড়া মাইটাই ছিল না এবং তিনি না পড়িতে জানিতেন না লিখিতে জানিতেন আটচল্লিশ ঐতিহাসিক ফিরিস্তা দাবি করেন তাহার শেষ বয়সে তিনি যে স্বয়ং মানুষ গুপ্তচরদের বিবরণাদি পড়িতেন ইহা সন্দেহের ব্যাপার কিন্তু অশিক্ষিত হইলেও হিসাবে আলাউদ্দিন যথেষ্ট সাধারণ জ্ঞান অভিজ্ঞতা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন যাহা তাহার বয়সের সাথে সাথে অনেক গুণ বাড়িয়া যায় তাহার পরামর্শদাতা ছিলেন কিন্তু নিজে কখনো পরামর্শদাতাদের অধীনে ছিলেন না তিনি একজন স্বেচ্ছাচারী লাইট ছিলেন এবং কোনো বিষয় তাহার স্থির সিদ্ধান্ত হইয়া গেলে আর কাহারও পরামর্শ কানে নিতেন না তবুও জটিল সমস্যাগুলিতে তিনি তাহার অভিজাতবর্গের সাথে আলোচনা করিতেন আলাউদ্দিনের কোনো প্রেমিক ছিলেন না তাহার একাধিক মহিষী ছিলেন কিন্তু তিনি কোনো মহিষীর বা নারীর প্রভাবে ছিলেন বলিয়া মনে হয় না উনপঞ্চাশ মধ্য যুগে যখন নারী মদ ও গান বাজনাই ছিল যুগের ধর্ম তখনও আলাউদ্দিন কখনো একজন লাদামহীন সৈরাচারী নৈতিক জীবন যাপন করেন নাই প্রথম জীবনে তিনি কিছু কিছু মত পান করিতেন কিন্তু চরিত্র শেষ জীবনে তিনি ইহা শুধু ত্যাগ করেন নাই বরং ইহাকে তিনি নিষিদ্ধ করিয়া দেন মদ্যপান ব্যবিচার ও বেশ্যাবৃত্তির বিরুদ্ধে সুলতানের আদেশসমূহ তাহার বিশুদ্ধ মানের পরিচয় পঞ্চাশ জিয়াউদ্দিন বারানি বলেন আলাউদ্দিন অধার্মিক না হলেও তিনি একজন ধর্মহীন লাইক ছিলেন কিন্তু ইহা সত্য বলিয়া মনে হয় না যদিও তিনি কোরআন শরীফ পড়িতে পারিতেন না রমজান মাসের রায়া ঠিকমতো পালন করিতেন না কখনো জুমার নামাজে যান তাহার ধর্মীয় নাই এবং শাসনকার্যে ধর্মীয় হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করেন নাই তবুও তিনি একজন মতামত সত্যিকার মুসলমান ছিলেন সধর্মে তাহার প্রগার বিশ্বাস ছিল এবং ধর্মবিরোধী কোনো কার্যকলাপ শুনিতে বা করিতে তিনি দিতেন না আউলিয়া দরবেশের প্রতি তাহার যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল যদিও তিনি ব্যক্তিগতভাবে হজরত শেখ নিজামুদ্দিন বিরাশি ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম আউলিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নাই তবুও তাহার ঐশ্বরিক ক্ষমতার উপর সুলতানের গভীর আস্থা ছিল রাজকীয় পরিবারের প্রায় সবাই শেখের শিষ্য ছিলেন উলুক খানের মৃত্যুতে সুলতান অনেক টাকা পয়সা দান করেন ঐতিহাসিক ইছামি বলেন সুলতান শরীয়তের আদর্শ অনুযায়ী কাজ করেন এবং তাহার বিভিন্ন কার্যকলাপের মাধ্যমে ইসলাম প্রকাশ পায় যদি অশিক্ষিত সুলতান আলাউদ্দিন সাহিত্যের একজন পৃষ্ঠপায়সক ছিলেন আমি খুশু ও হাসানের ন্যায় বিখ্যাত কবিগণ তাহার সভা অলঙ্কৃত করেন আমি আরসাল আনু কালাহির ন্যায় বিদ্রান ঐতিহাসিক আলাউল মুলকের ন্যায় বিটি অভিজাত এবং কাজী মুগিসুদ্দিনের ন্যায় খাটি আলিমগঞ্জ সুলতানকে সদুপদেশ দান করিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকেন শিক্ষা ও স্থাপত্য সুলতানের আদেশে অনেক দুর্গ নির্মাণ করা হয় যেগুলির মধ্যে শিল্পের পৃষ্ঠপায়সক উল্লেখযোগ্য হইল আলাই দুর্গ সমস্ত পুরাতন মসজিদ তাহার সময় মেরামত করা হয় সুলতান কুতুব উদ্দিন আইবেক নির্মিত কুতুব মসজিদকে তিনি সম্প্রসারিত করেন এবং মসজিদের প্রাঙ্গণে একটি নতুন মিনার স্থাপন করেন কিন্তু রাজত্বের গাইল জায়গার জন্য তিনি ইহাকে সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই তাহার নিষ্ঠুরতা দাঁড়ি যে শিক্ষা মানুষকে মনুষ্যত্ব ও দয়া শিক্ষা দেয় উহার অভাবই বাইধ হয় আলাউদ্দিনের চরিত্রের নিষ্ঠুরতার জন্য দায়ী একান্ন কোনো রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না জালের নামক স্থানের বিদ্রোহীদের পরিবারদের প্রতি তিনি যে কঠোর শাস্তি প্রদান করেন তাহা বিলক্ষণ লজ্জাজনক ও বিরক্তিকর ডক্টর লাল মন্তব্য করেন জালালুদ্দিন ইনাদ খান অমর খান ও মঙ্গু খানের হত্যা এবং উলুক খানকে গায়পনে বিশ্বয়ের সুলতানের সম্পূর্ণ অমানবিক প্রকৃতির পরিচয় বহন করে বাহান্ন সুলতান খুবই প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিলেন শত শত নিরাপরাধ লাইফ নিহত হয় শুধু এই কারণে যে সুলতান তাহাদিগকে দোষী বলিয়া মনে করেন সুলতান জালালুদ্দিনের যেসব অভিজাতর জালালি নবলস ভহাকে প্রয়োজনের সময় সাহায্য করিয়াছিলেন ভহাদিককে শাস্তি দিবার মতো বড় নৃশংসতা আর কোথাও হয় না পরবর্তীকালে তাহাদের কিছু সংখ্যককে তিনি বন্দী করেন এবং কিছু সংখ্যককে হত্যা করেন সচরাচর বিশ্বাস করা হয় যে আলাউদ্দিন স্থায়ী কোনো কিছু রাখিয়া যায় নাই সমসাময়িক ঐতিহাসিক বসির দিনের মতানুসারে আলাউদ্দিনের সরকারের কোনো শক্ত ভিত্তি ছিল না এবং আলাই শাসনের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার জন্যই খিলঞ্জি বংশকে সহজে স্থানচ্যুত করা সম্ভব হয়েছে তাহার সরকার ছিল একনায়কত্বের সরকার এবং সারজুগনাথ সরকার যেমন মন্তব্য করেন ব্যক্তিগত ইচ্ছার একটি সরকার প্রকৃতিগতভাবেই অনিশ্চিত আলাউদ্দিনের শাসন শক্তির উপর ভিত্তি করিয়া রচিত জনসাধারণের ইচ্ছার উপরে নয় সুলতান দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে অবহেলা করেন আলাউদ্দিনের এবং শুধুমাত্র তাহার সামরিক কর্মচারীদের সুবিধার্থে তিনি ব্যবসা শাসনের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সমস্ত উৎসাহ ধ্বংস করিয়া দেন কৃষক শ্রেণীকে তিনি খুব তারকা চিহ্ন যত্নের মধ্যে রাখেন তাহার বিশাল গুপ্তচর বিভাগ জনসাধারণের জীবন বিষাক্ত করিয়া তাইলে অভিজাতের প্রতি দমননীতি চালাইবার ফলে তিনি মারা যাইবার পর রাষ্ট্রযন্ত্র জরাগ্রস্ত হইয়া পড়ে ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম আলাউদ্দিন খিলজির উত্তরাধিকারীগঞ্জ সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির মৃত্যুর পর মালিক কাপুর সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করিতে চেষ্টা করেন তাহার মৃত্যুর দ্বিতীয় দিবসে কাপুর মৃত্যু সুলতানের একটি উইল হাজির করেন এই উইল সুলতানের জ্যেষ্ঠ পুত্র খিজির খানকে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করে এবং তৎপরিবর্তে সুলতানের পাঁচ বছর বয়সের কাপুরের পুত্র শিহাবুদ্দিন ওমরকে সুলতান বলা হয় এবং কাপুরকে শাসনকারী বা প্রকৃত 
শাহকে হত্যা করেন একই স্থানে তাহাকে হত্যা করা হয় যে প্রাসাদ হইতে তিনি মুবারক শাহের মৃত দেহ ফেলিয়া দিয়েছিলেন এই প্রাসাদ হইতে তাহার মৃত দেহ ফেলিয়া দেওয়া আলাউদ্দিনের পরিবারের কোনো পুরুষ বংশধর জীবিত না থাকায় অভিজাত বর্গ গাজী মালিককে সিংহাসনে আরায়ণ করিতে অনুরোধ করেন সুতরাং তেরো চব্বিশ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি গিয়াসুদ্দিন তুগলক উপাধি লইয়া দিল্লির সিংহাসনে আরায়ণ করেন সমস্ত জনসাধারণ অভিজাত বর্গ তাহাকে দিল্লির সুলতান বলিয়া মানিয়া লন পাদুরিকা আই আউ জার্নাল অফ দি এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল এক আঠারোশো পঁচাত্তর পার্ট এক কালিকিঙ্কর দত্ত অ্যান্ড অ্যাডভান্স হিস্টোরি অফ ইন্ডিয়া পৃথিবী ছিয়ানব্বই চার ওই ছয় কে এস লাল হিস্টোরি অফ দি খালজিস প্রীতিপ্পান্ন চার কালিকিঙ্কর দত্ত প্রাগুপ্ত প্রি দুইশো সাতানব্বই আর কে এস লাল প্রাগুপ্ত প্রি উনসত্তর নয় কাশিম ফিরিস্ত ভারতে মুসলিম বিজয়ের ইতিহাস অনু মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ প্রি দুইশো তিপ্পান্ন সো আই দি থ্রোন নাউসিকার অ্যান্ড দি রেভিনিউ অফিসার অ্যান্ড দি আর্স অফ এলিফেন্ট উইথ হেয়ার এলিফেন্ট অ্যান্ড দি কথাল উইথ দি কিজ অফ দি ফোর্ট অ্যান্ড দি মাজিস্ট্রেট অ্যান্ড দি চিফ মেন অফ দি সিটি ক্যামাউ টু অ্যালিউ দিন অ্যান্ড ইন ইয়ার্ডার অফ থিংস নাও এস্টাবলিশে কি জয়েল হ্যান্ড পাওয়ার সয়ার গ্রেট শো হেথার ইন্ডিভিজুয়াল বেবি থেয়ার অ্যালিজিয়ান্স অর হেথার ডেড নট ম্যাটারেড লিটেল ফর দি খাটবা স্ট্রিট অ্যান্ড কয়েন্স ওয়ার স্ট্রাক ইন হিজ নেম জিয়াউ দিন বারানিও তারিখি ফিজ শাহিদ ঈশ্বরী প্রসাদ কর্তৃক প্রাগুপ্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত তো প্রিপাচাশি একত্রিশ বার কুইট ডিফারেন্ট ফ্রম আন্টিল ইন্টেম্পেরামেন্ট অ্যান্ড আউট লুক ইউ সুলতান ট্রিট টু কম্যাক্ট হিজুড উইথ ইন্ডোমিটেবল এনার্জি অ্যান্ড হিজি ফোর্ট সয়ার ক্রাম নাইন উইথ সাকসেস তারিখিঙ্কর দত্ত প্রাগুপ্ত প্রি দুইশো নিরানব্বই তেরো ই ডি মহাজনের দি মাস্টিট রুল ইন ইন্ডিয়া প্রি বাহাত্তর চোদ্দ কাশিম ফিরি শতাও প্রাগুপ্ত প্রি দুইশো আটান্ন পনেরো ওই চলো কালিকিঙ্কর দত্ত প্রাগুপ্ত প্রি তিনশো তিনশো একানব্বই অল দিস প্রসপেরিটি ইন্টক্সিকেটেড হিম ফার্স্ট ডেসিরে স্যান্ড গ্রেট এইমস ফার পঁচাশি ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম বিয়ন হিম ফর্মে থেয়ার জার্মস ইন হিজ ব্রেইন অ্যান্ড হি এন্টারটেইন ফ্যান্সি শিখ হাত নেভার ওপিউন টু এনিকিং বিফোর হিম ইন হিজ এক্সালটেশন আইগনোরান অ্যান্ড ফলি হি কুইট লস্ট হিজ হেড ফর্মিং টু মোস্ট ইম্পসিবল স্ক্যাম স্যান্ড নুইসিং দিমস্ট এক্সট্রাভাগান্ট ডিজাইসার ভি ডি মহাজান প্রাগুপ্ত প্রি চুয়াত্তর এস বিআই রাইট ক্যাটালগ অফ দি কয়েন্স ইন দি ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম হলিউম আই আইভর চার্টে বেজে একান্ন মিনিট কালিকিঙ্কর দত্ত কর্তৃক প্রাগুপ্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত প্রি তিনশো এক উনিশ কালিকিঙ্কর দত্ত প্রাগুপ্ত প্রি তিনশো এক বিশ ওই বাইশ ওই শূন্য এক আলিউদ্দিন ব্রড টু বিয়ার আপন হিজ মেথডস অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাবিলিটি অ্যান্ড ইন সাইট হি কুই রালি ফাইন্ড ইন মেন এন্ডাউ উইথ মেয়ের মিলিটারি জিনিয়াস ঈশ্বরী প্রসাদ প্রাগুপ্ত প্রি পঁচানব্বই চব্বিশ কালিকিঙ্কর দত্ত প্রাগুপ্ত প্রি তিনশো সাত পঁচিশ ধুর মায়াকা দম চৌধুরী ইত্যাদি পদবী দ্বারা ভূমি অভিজাত শ্রেণীকে বুঝায় এই স্কুলে এই শব্দগুলি দ্বারা ভূমাধিকারী বুয়া ইত্যাদিকে বোঝানো হয়েছে ঈশ্বরী প্রসাদ ও প্রাগুপ্ত প্রি ছিয়ানব্বই ছাব্বিশ কে এস লাল হিস্টোরি অফ দি খালজিস প্রি দুইশো একচল্লিশ সাতাশ ওই আঠাশ ওই প্রি দুইশো ছেচল্লিশ ত্রিশ ওই একত্রিশ ওই প্রি দুইশো ছেচল্লিশ দুইশো সাতচল্লিশ বত্রিশ ওই প্রি দুইশো উনপঞ্চাশ তেত্রিশ ওই প্রি দুইশো আটচল্লিশ চৌত্রিশ ওই প্রি দুইশো পঞ্চাশ পঁয়ত্রিশ ওই প্রি দুইশো একান্ন দুইশো বাহান্ন ছত্রিশ ওই প্রি দুইশো বাহান্ন দুইশো তিপ্পান্ন চাইত্রিশ ইত্যাদ বা ক্ষতি ভূস্বামীদের শ্রেণীবিশেষ আটত্রিশ কে এস লাল প্রাগুপ্ত প্রি দুইশো পঞ্চান্ন ও আই ডি মেইন ডিফিকাল্টি ওয়াজ হাউ টু ইনক্রিজ দি আর্মি অ্যান্ড মেইনটেইন ইটিং ইফিসিয়েন্ট অর্ডার ওয়েল মেইনটেইন ওয়েল আর্ম ওয়েল ট্রেইন অ্যান্ড ওয়েল সাপ্লাইড উইথ আচার্স এস ল্যান্ড ইউয়েল মিডিভ্যাল ইন্ডিয়া চল্লিশ কে এস লাল ও প্রাগুপ্ত প্রি দুইশো চুয়াত্তর দুইশো পঁচাত্তর একচল্লিশ ওই প্রি দুইশো আটাত্তর বিয়াল্লিশ ওই প্রি দুইশো সত্তর দুইশো একাত্তর ছিয়াশি ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম তেতাল্লিশ কালিকিঙ্কর দত্ত ও প্রাগুপ্ত প্রি তিনশো নয় চুয়াল্লিশ ওই পঁয়তাল্লিশ ওই ছেচল্লিশ ওই প্রি তিনশো তিন সাতচল্লিশ ওই আটচল্লিশ জিয়াউ দিন বারানি তারিখি ফিজ শাহি প্রি দুইশো বাষট্টি কে এস লাল কর্তৃক প্রাগুপ্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত প্রি তিনশো পাঁচ উনপঞ্চাশ কে এস লাল ও প্রাপ্ত প্রি তিনশো সাত পঞ্চাশ ওই প্রি তিনশো আট একান্ন ওই প্রি তিনশো ছয় বাহান্ন ওই তিপ্পান্ন ওই প্রি তিনশো ছত্রিশ চুয়ান্ন ওই প্রি তিনশো বাষট্টি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জি কে এস লাল জিউ দিন বারানি আমি খোসু ডোডলার ল্যান্ড ইউয়েল এলাইট অ্যান্ড ডাউজন আইএইচ কুরেশি ডাব্লিউ হি বিশ্বর প্রাসাদ হিস্টোরি অফ দি খালজি স্টারিক আই ফারুল শহী খাজেন আল ফিউটিও এইচ ট্রান্স প্রোফ হ্যাভি তুগলাক নবাব মিডিভ্যাল ইন্ডিয়া হিস্টোরি অফ ইন্ডিয়া এজ বল বাই ইটস অন হিস্টোরিয়ান্স দি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ দি সালতানাত অফ দিল্লি ক্যাম্ব্রিজ হিস্টোরি অফ ইন্ডিয়া ভলিউম আই আই এই শর্ট হিস্টোরি অফ মুসলিম রুল ইন ইন্ডিয়া সাতাশি ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট ইলিয়াস শাহ মৃত্যুর পর বাংলাদেশ তাহার পুত্রদের মধ্যে তখন গৃহযুদ্ধ চলিতেছে সুলতান এই গাড়িমাল মিটাইয়া দেন এবং সুদূর সায়নার বাউ ঢাকা পর্যন্ত অগ্রসর হন অতিরুত অধিকার করিয়া ফিরে আসেন বাংলাদেশ হইতে প্রত্যাগমনকারী সুলতানকে সম্বর্ধনা গাপনের উদ্দেশ্যে যুবরাজ জুনা খান তুগ্লকাবাদের নিকটবর্তী আজমপুরে একটি কাঠের মণ্ডপ নির্মাণ করেন তথায় অপেক্ষমান হস্তিদলের ধাক্কায় মণ্ডপ ভাঙ্গিয়া পড়িলে বৃদ্ধ সুলতান তেরোশো পঁচিশ সালে তাহার মৃ
বিহিত ষড়যন্ত্রের ফলস্বরূপে এই মণ্ডপ ভাঙ্গিয়া পড়ে আবার কেউ কেউ মনে করেন বজ্রপাতের ফলে মণ্ডপ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল সুলতান গিয়াসুদ্দিন তুগলক দৃঢ় চরিত্রের অধিকারী ছিলেন তিনি একজন খাঁটি ও খায়দাবিরু লাইক ছিলেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা দ্বারাই তিনি এরূপ চরিত্রের অধিকারী হন এই ব্যাপারে তিনি তাহার পূর্পুরুষগণ হইতে বিশদ ছিলেন তিনি অত্যন্ত কোমল স্বভাবের লাইক ছিলেন তাহার দরবার একমাত্র বলবন ছাড়া আর সমস্ত সুলতানের চেয়ে কঠোর ছিল মুহম্মদ বিন তুগলক এক দিন দুই পাঁচ এক পাঁচ এক ফ্রী সিংহাসনে আড়াই হন গিয়াসুদ্দিন তুগলকের মৃত্যুর তিন দিন পর যুবরাজ জোনা খান মুহম্মদ বিন তুগলক উপাধি লইয়া নিজেকে সুলতান বলিয়া দাবি করেন আফগানপুরে চল্লিশ দিন অতিবাহিত করিবার পর তিনি দিল্লির পথে যাত্রা করেন এবং অত্যন্ত জকচমকের সহিত দিল্লির সিংহাসনে আড়াইহন করেন তাহার সিংহাসনে আড়াইহন কেউ কোনো বিরোধিতা করে নাই সিংহাসনে আড়াইহনের পর তিনি অভিজাত বর্গ জনসাধারণের মধ্যে অবর্ণীয় স্বর্ণমুদ্রা বিতরণ করেন প্রাথমিক গাড়ি দক্ষতা ও স্বর্ণমুদ্রা বিতরণের মাধ্যমে সুলতান অসন্তুষ্ট অভিজাত বর্গ সাধারণ মানুষের মুখ বন্ধ করলেও তেরোশো সাতাশ সালে মুলতানের শাসনকর্তার বিদ্রোহের সাথে সাথে সাম্রাজ্যে গাড়ি যায় আরম্ভ হয় প্রায় একই সময় চাগতাই মাইঙ্গলদের প্রধান তার মিশিরিন এক বিশাল বাহিনী লইয়া দিল্লি অভিমুখে অভিযান করেন সুলতান মুলতানের শাসনকর্তাকে দমন করেন এবং বিপুল পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে তিনি মাইঙ্গলদিককে প্রতিহত করেন তাহার উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনাসমূহ ও সুলতান মুহম্মদ বিন তুগলক এমন এক চিন্তাধারার অধিকারী ছিলেন যাহা সমসাময়িক যুগের জন্য ছিল অচল জনসাধারণ ও দেশের উন্নতির জন্য সরল উদ্দেশ্য লইয়া তিনি কতগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তাহার বিভিন্ন উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনাসমূহ হইল উননব্বই ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাগার ডট কম কপ দিল্লি হইতে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর খ তথাকথিত খায়রাসান অভিযান ও মুদ্রা সংস্কার ঘ তথাকথিত চীন অভিযান অন্তঅঞ্চলে কর বৃদ্ধি এই সমস্ত পরিকল্পনার কার্যকারিতা লইয়া পক্ষে বিপক্ষে অনেক আলোচনা হয়েছে একটি সূক্ষ্ম দৃষ্টি লইয়া বিচার করিলে বোঝা যায় পরিকল্পনাগুলি কতদূর সুফলদায়ক ছিল এবং কতদূর অবাস্তব ছিল কপ দিল্লি হইতে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর এক তিন দুই সাত এক তিন দুই নয় তেরোশো সাতাশ সালে সুলতান দিল্লি হইতে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরের আদেশ দিন এবং দেবগিরির নাম পরিবর্তন করিয়া দৌরতাবাদ রাখেন উত্তর ভারত হইতে দক্ষিণের রাজধানী সরাইয়া নেন দিল্লির অধিবাসীদিকে কষ্ট দিবার জন্য এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় বলিয়া কেউ কেউ মন্তব্য করেন প্রকৃতপক্ষে পরিকল্পনা গ্রহণ করিবার পিছনে কতগুলি জোরালো যুক্তি ছিল প্রথমত সেই সময় সাম্রাজ্যের পরিধি প্রায় সমগ্র ভারত জুড়িয়া বিস্তৃত ছিল কিন্তু রাজধানী হিসাবে দিল্লি সর্ব উত্তর প্রান্তে অবস্থিত অপরদিকে দৌরতাবাদ সমগ্র ভারতের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত এবং সীমান্ত হইতেও অনেক গভীরে অবস্থিত দ্বিতীয়ত সদা সংঘটিত মাইঙ্গল আক্রমণের হাত হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য আরও সুকৌশলে পরিবৃত রাজধানীর প্রয়োজন হয় মাইঙ্গলদের হাত হইতে দিল্লি যে রূপ নিকটবর্তী দৌরতাবাদ অনুরূপ নয় তৃতীয়ত নববিজিত দাক্ষিণাত্যের হিন্দু রাজন্যবর্গ সর্বদা বিদ্রোহাত্মক মনোভাব পাইসন করে বিজয়ী বাহিনী সেই এলাকা ছাড়িয়ে আসা মাত্রই তাহারা বিদ্রোহ করে এবং তাই সুলতানের উপস্থিতি সেখানে একান্তই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া সুলতান নূতন রাজধানীকে তাহার রাজকর্মচারীদের মনোভূত করিবার জন্য সমস্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করেন কিন্তু পরিকল্পনাটি কার্যে পরিণত করিতে গিয়া সুলতান মারাত্মক ভুল করেন পরিকল্পনা কার্যকর করিবার ব্যাপারে তিনি অতিরিক্ত তারাহুড়া করেন তিনি শুধু রাজধানী স্থানান্তর করিয়া সুখী হন নাই বরং দিল্লির জনসাধারণকেও তথায় স্থানান্তর করেন তবে ইবনে বতুতার মন্তব্য এমনকি কুকুরিরালকেও স্থানান্তর না করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই এবং ইছামির অভিমত যে বৃদ্ধ অন্ধ ও শিশুদিককেও দিল্লি হইতে দৌরতাবাদে টানিয়া নেওয়া হয় ইত্যাদি নিশ্চয়ই কোনো ভিত্তি নাই বারানির মতানুসারে বাস্তুত্যাগীদের যাওয়া আসা উভয় পথেই সুলতান তাহাদের প্রতি উদারতা অনুকম্পার ব্যাপারে খুবই অনুগ্রহশীল ছিলেন পরিকল্পনাটি ব্যর্থ এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সুলতানের ব্যর্থতার বিভিন্ন কারণ রয়েছে হইবার কারণ অনেকগুলি কারণের মধ্যে নিম্নলিখিত কারণসমূহ সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য প্রথমত যে সমস্ত সাধারণ মানুষ দিল্লি ত্যাগ করেন তাহারা পুরুষানুক্রমে দিল্লির অধিবাসী ছিলেন এবং পূর্বের অনেক স্মৃতি এই নগরীর সাথে জড়িত ছিল তাই তাহারা ভগ্নিদের দিল্লি ত্যাগ করেন এবং কিছুদিন পরেই তাহারা দিল্লি ফিরিয়া যাইবার জন্য ছটফট করতে থাকেন ডাব্লিউ দ্বিতীয়ত দাক্ষিণাত্যের হিন্দু রাজাদের ন্যায় উত্তর ভারতের হিন্দু রাজাগুণ সুলতান ও তাহার সেনাবাহিনীর অনুপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করেন অনেক জায়গায় তাহারা অবাধ্যতার চিহ্ন প্রদর্শন করতে আরম্ভ করেন তৃতীয়ত মাইঙ্গল আক্রমণ সুলতানকে জ্বালাতন করতে থাকে কিন্তু দাক্ষিণাত্যের সেনাবাহিনীকে উত্তর ভারতের সীমান্ত প্রহরার জন্য পাঠানো খুবই দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় সুলতান এই পরিকল্পনার বায়কামি বুঝিতে সক্ষম হন এবং রাজধানী পুনরায় দিল্লিতে স্থানান্তরের আদেশ দেন কিন্তু সাতশো মাইলের এই কষ্টকর ভ্রমণের পর খুব কম লাইটি রাজধানী পুন জীবিত থাকে দিল্লি ইহার পূর্বেকার উন্নতি ও জাজমক হারাইয়া ফেলে পরিবর্তন তেরোশো চৌত্রিশ সালে ইবনে বতুতা দিল্লির কোনো কোনো অংশ পরিত্যক্ত অবস্থায় পান এইভাবেই সার লিনকুলের মন্তব্য অনুসারে দৌরতাবাদ ছিল ভুলপথে পরিচালিত ক্ষমতার একটি স্মৃতিচিহ্ন চলাতাবাদ ওয়াসে মানুমেন্ট অফ মিডিরেক্টেড এনার্জি খ তথাকথিত খায়রাসান অভিযান এক তিন দুই নয় এক তিন তিন দুই পারস্যের একটি অংশ খায়রাসানের স্থানীয় কুশাসনে তথায় বিদ্রোহ দেখা দেয় মুহম্মদ বিন তুগলকের রাজত্বের প্রথম দিকে কিছু খায়রাসানি অভিজাত বল তাহাকে এই বিদ্রোহের সুযোগে খায়রাসানে একটি অভিযান পরিচালনা করিবার পরামর্শ দেন প্রতিবেশী রাষ্ট্র পারস্যের একটি অংশকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করিবার আকাঙ্ক্ষা থাকাটা সুলতানের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ছিল তবে ঐতিহাসিক বারানি অভিযায় করেন যে কিছু সংখ্যক খায়রাসানি ওইরাকি মাইঙ্গল অভিজাত বল ভারতে আসিয়া সুলতানকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়া বিপুল পরিমা
সেইখানে অতপর বর্ষা আরম্ভ হইয়া যায় এবং ব্যাপক আকারে প্লেগ রায় দেখা দেয় ইহাতে সৈন্যদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয় এবং এই হতা একদম অবস্থায় শত্রু সৈন্যরা তাহাদিগকে আক্রমণ করে এই আক্রমণে প্রায় আশি হাজার সৈন্যের মধ্যে মাত্র কয়েক হাজার সৈন্য ফিরে আসিতে সক্ষম হয় অবশিষ্ট সব সৈন্য নিহত হয় এগারো তবে পার্বত্য রাজা সুলতানের বর্ষতা স্বীকার করাই এই অভিযানের উদ্দেশ্য সফল হয় এবং দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি এক তিন 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 এক তিন তিন চার গঙ্গা ও যমুনা নদীর মধ্যবর্তী উপত্যকাকে দোয়াব অঞ্চল বলা হয় ভূমি উৎপাদন শক্তি অধিক হওয়া ইহা খুবই উর্ভর কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন জমি উর্বরা শক্তি নহে বরং দোয়াব অঞ্চলের বিদ্রোহী প্রজাদিকে শাস্তি প্রদান করার জন্য সুলতান সেই অঞ্চলে কর বৃদ্ধি করেন জিয়াউদ্দিন বারানি বলেন কর বৃদ্ধির এই পরিকল্পনাটি গ্রহণ করা হয়েছিল জনসাধারণকে ধ্বংস ও অবনতির মুখে ঠেলিয়া দিবার জন্য কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা তেমন নহে তুগলক বংশের গবেষক আদা মেহদি হাইসেন বলেন হায়রা সানো কারাচির অভিযানে এবং প্রতিটি মুদ্রার পরিকল্পনা ব্যর্থ হইবার দরুণ সাম্রাজ্যের অর্থনীতিতে বিরাট দশ নামে এবং এই ধোষকে সামাল দিবার জন্য দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি করা হয় বারো কোনো কোনো আধুনিক ঐতিহাসিকের মতে ও সামরিক সম্পদ বৃদ্ধি করার জন্য এবং শাসন কার্যকে সুযোগ্য করার জন্য মোহাম্মদ ইবনে তুগলক কর বৃদ্ধি করেন কর বৃদ্ধির হার ও সাধারণ বর্ণনা অনুযায়ী দশ হইতে বিশ গুণ খাজনা বৃদ্ধি করা হয় কিন্তু ইহাকে কিছুটা বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে হয় ফিরিস্তা বিরোধিতা করিয়া বলেন কর তিন ডাব্লিউ হইতে চার গুণ বৃদ্ধি করা হয় বাদাউনির মতানুসারে খাজনা দ্বিগুণ করা হয় কিন্তু ইহাও সত্য বলিয়া মনে হয় না কোনো কোনো আধুনিক ঐতিহাসিক বলেন কর বৃদ্ধিটা মূলত খুব বেশি ছিল না এবং শতকরা পঞ্চাশ ভাগের বেশি মাইটেই ছিল না আলাউদ্দিন খিলজির সময়ও এইভাবে কর বৃদ্ধি করা হয়েছিল তবে সুলতান গিয়াসুদ্দিন তুগলক শতকরা দশ ভাগ কর বৃদ্ধি করিয়াছিলেন মোহাম্মদ বিন তুগলক শতকরা বিশ ভাগ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন কিন্তু পরবর্তী সুলতান ফিরু শাহ পুনরায় দশ ভাগে নামিয়েছিলেন তেরো দুর্ভাগ্যবশত এই অঞ্চলে যখন দুর্ভিক্ষ চলিতেছিল ঠিক তখনই পরিকল্পনাটি কাজে লাগানো হয় অনাথায় এই পরিকল্পনায় বিশেষ কোনো অসুবিধা হইবার কথা নহে কিন্তু প্রজাসাধারণের চাষিদেরকে টাকা ঋণ দিয়া খুব করিয়া কর্ষিত জমিগুলি রাষ্ট্রের দুর্ভোগের কারণ ব্যবস্থাপনায় চাষের বন্দোবস্ত করিয়া ও আর্থিক সাহায্য দ্বারা সুলতান চাষিদের সহায়তার বন্দোবস্ত করেন সুলতানের পরিকল্পনাসমূহের পরিণাম সমস্ত জনহিতকর আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও মোহাম্মদ বিন তুগলকের পরিকল্পনাসমূহ ব্যর্থ হয় এইসব পরিকল্পনা দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙিয়া দেয় এবং দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করে সর্বদা নতুন নতুন পরিকল্পনার জন্য অপেক্ষা করিতে করিতে জনসাধারণ ধৈর্য হারাইয়া ফেলে এবং মোহাম্মদ বিন তুগলকের রাজশাসনের উপর বিরক্ত হয়ে ওঠে সুলতানের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহের মাধ্যমে এই ধৈর্য চ্যুতির বহিপ্রকাশ ঘটে চোদ্দ বিদ্রোহ কিছু সংখ্যক উচ্চাকাঙ্ক্ষী লাইক সুলতানের জনপ্রিয়তার সুযোগ গ্রহণ করে এবং বিভিন্ন অঞ্চল হইতে তাহার বিরুদ্ধে আক্রমণ আরম্ভ করে তেরোশো পঁয়ত্রিশ সালে জালাল উদ্দিন আহসান শাহ মাবারে বিদ্রোহ করেন সুলতান স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে অভিযান করেন এবং বরঙ্গলের দিকে অগ্রসর হন কিন্তু রাজকীয় শিবিরে হঠাৎ মহামারী দেখা দিবার ফলে মাবার সুলতান দৌলতাবাদে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন এইভাবে জালাল উদ্দিন নির্বিঘ্নে পাঞ্জাব ফিরিয়া থাকেন এবং তেরোশো সাতাত্তর সালে মাবার সম্পূর্ণভাবে বিজয়নগর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় দিল্লি হইতে সুলতানের অনুপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করিয়া আমির হালাজুন পাঞ্জাবে বিদ্রোহ করেন এবং লাহোরের শাসনকর্তাকে হত্যা করেন দাক্ষিণাত্য হইতে সুলতান কর্তৃক প্রেরিত দুইজন সাহায্যকারী লইয়া খাজা জাহান দিল্লি হইতে পাঞ্জাবের দিকে অগ্রসর হন হালাজুন পরাজিত হন এবং লাহোর পুনরায় সুলতানের হস্তগত হয় শীঘ্রই তেরোশো আটত্রিশ সালে বাংলার শাসনকর্তা ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ দিল্লি সুলতানের বর্ষতা অস্বীকার করেন সেই সময় সুলতান অন্যান্য গাইল জায়গ লইয়া ব্যস্ত থাকায় তিনি বাংলার বিদ্রোহের প্রতি নজর দিতে পারেন নাই এবং এইভাবে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয় সালতানাতের অন্যান্য বিদ্রোহীদের সঙ্গে অযোধ্যা ও চাপ্রাবাদের শাসনকর্তা আইনুল মূলক তেরোশো চল্লিশ মাইনাস একচল্লিশ সালে বিদ্রোহ করেন তেরোশো বিয়াল্লিশ সালের শেষের দিকে সমস্ত বিদ্রোহ দমন করা হয় কিন্তু এইগুলি রাষ্ট্রের সম্পদ ও সুলতানের উৎসাহ ধ্বংস করিয়া দেয় এই রূপ দায়গ্রস্ত অবস্থায় সুলতান মোহাম্মদ বিন তুগলক খলিফা উপাধি ধারণ করিবার চুরানব্বই ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম খলিফা জন্য মিশরের আব্বাসী ও খলিফার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন যথাসময় উপাধি ধারণ সুলতান অনুমতি পান এবং খুদা মুদ্রায় তাহার উপাধি খলিফা বলিয়া উল্লেখ করা হয় বিভিন্ন দিক হইতে সুলতান অসংখ্য বিপত্তির মধ্যে ব্যস্ত থাকেন দাক্ষিণাত্যের বিজয় নগর তেলেঙ্গানায় হাই সালা রাজা তৃতীয় বীরবল্লালের নেতৃত্বাধীনে হিন্দুরা রাজ্য প্রতিষ্ঠা মুসলমানের বিরুদ্ধে একটি আন্দোলন করিয়া তাইলে কৃষ্ণ নদীর আশেপাশেও এরূপ একটি আন্দোলন আরম্ভ হয় এই আন্দোলনের ফলে দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় তেরোশো সাতচল্লিশ সালে বিদেশি আমিগণ দেবগিরি বা দৌলতাবাদে বিদ্রোহ করেন এবং এইভাবেই আবুল মুজাফফর আলাউদ্দিন বাহন শাহ কর্তৃক বাহনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় বাহনী রাজ্য সালতানাতের অবস্থা এরূপ হইয়া দাঁড়ায় যে বিদ্রোহীদের পিছনে প্রতিষ্ঠা পিছনে সুলতানকে এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় প্রতিনিয়ত ছুটাছুটি করিতে হয় মতো এইভাবে বিদ্রোহীদের পিছনে ছুটিতে ছুটিতে তেরোশো একান্ন সালে সুলতান সিন্ধুতে পলকমন করেন সুলতান মোহাম্মদ বিন তুগলকের চরিত্র বিশ্লেষণ তেরোশো পঁচিশ সাল হইতে তেরোশো একান্ন সাল পর্যন্ত সুলতান মোহাম্মদ বিন তুগলক দিল্লি সালতানাতে রাজত্ব করেন তাহার ন্যায় একজন জটিল ও পরস্পর বিরোধী সুলতানের চরিত্র বিশ্লেষণ করা খুব সায়জা ব্যাপার নয় বারানি মন্তব্য করেন আমি মন্তব্য না করিয়া পারি না যে সুলতান মোহাম্মদ বিন তুগলক ছিলেন সৃষ্টির এক মহাবিষয় তাহার পরস্পর বিরোধী গুণাবলী ছিল বিদ্যা ও
অভিকন্তু তাহার ব্যর্থতার আর একটি কারণ হইল তিনি কিছুটা উগ্র মস্তিষ্কের লাইট ছিলেন সুতরাং কোনো বিরোধিতা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না কোনো কোনো ঐতিহাসিক মোহাম্মদ বিন তুগলককে রক্তপিপাসু দানব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে পুরোহিত শ্রেণীর লাইকেরাই এইসব অভিযোগ উত্থাপন করেন যাহারা সর্বদা তাহার পরিকল্পনায় বাধা প্রদান করেন কোনো কোনো লেখক তাহাকে সুলতান গিয়াসুদ্দিন তুগলকের হত্যাকারী বলিয়া বর্ণনা করেন কিন্তু ইহা অদ্যাবধিও আলোচনার বিষয় ঐতিহাসিক বাড়ানি বলেন যে সিমজাত মণ্ডপ ধসিয়া পরিবার ফলে গিয়াসুদ্দিন তুগলক মারা যান তাহা অভিযায় প্রকৃতপক্ষে বজ্রপাতের ফলে ধসিয়া পড়ে বিদ্রোহীদের প্রতি মোহাম্মদ বিন তুগলকের কঠোরতা সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির কঠোরতাকে ছাড়াইয়া যায় নাই ঐশ্বরী প্রসাদ এই প্রসঙ্গে বলেন বারাণী ওই নেবতার গ্রন্থাবলীর পৃষ্ঠায় অনেক প্রমাণ রহিয়াছে যে নিছক রক্তপাতের জন্য তিনি রক্তপাত করেন নাই এবং ইহাও আছে যে তিনি তাহার শত্রুদের প্রতিও দলও উদার ও নেওয়ায় প্রায়ণ হইতে পারিতেন আঠারো তাহার পরিকল্পনাগুলির ব্যাপারে কোনো কোনো ইউরোপীয় গ্রন্থকার তাহাকে পাগল বলিয়া পাগলামির অভিযুক্ত করেন কিন্তু এ ধরনের ধারণা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয় যাহারা অভিযায় বগুন তাহার পরিকল্পনাসমূহ গভীরভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহারা কখনো ছিয়ানব্বই ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম টি এইচ আই এন টি আইসআই ওয়েটি আই মিমার তেরোশো আটানব্বই আ টি পিও চিহ্ন পিও চিহ্ন পিও চিহ্ন সত্তর পঁচাত্তর পিও কাবুলা আটস কে আই এইচ এম এক এল এস চব্বিশ স্যামেন থোরি তেথি টার্কিস এরিয়ার নয়াপুরি এস আই এস আই এন ডি এইচ ফোর্থ এজার ই অফ ওকে নরেস পি এন আর গুজরাট অ্যান্ডে এম আই ডাব্লিউ আ ফিজান এল বি এন জি চন্ডা একশো বিশ টু আদার এমিকর জিও এন ডি ডাব্লিউ আ এইচ এম আইন এল আই ডেভলাট ওয়ার্ড স্যামবয় বিদান ওয়ারঙ্গাল কুলবুর্গ ওয়াই গাইকারোস গুলা উল বিজয়নগর আরাবিয়াই আই এন ডি আই এস আই আই না জি আর ভাহিরা স্যান্টা এসিয়া বিস্ট্রোর শূন্য এফ বেঙ্গাল ভারত তৈমুলমের আক্রমণ মাইনাস এক হাজার তিনশো আটানব্বই খ্রিস্টাব্দ আশি পিও চিহ্ন পঁচাশি ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম তাহাকে পাগল বলিয়া উল্লেখ করে নাই প্রকৃতপক্ষে সুলতান তাহার যুগের অনেক অগ্রবর্তী ছিলেন প্রজাসাধারণ তাহার পরিকল্পনাগুলি বুঝিতে পারে নাই তাই তাহারা এগুলির প্রশংসা করতে পারে নাই অধিকন্তু তিনি প্রকৃতিগতভাবে তরিতগতি সম্পন্ন ছিলেন কোনো পরিকল্পনার গুরুত্ব জনসাধারণ বুঝিতে পারিবার পূর্বেই তিনি ওইগুলি কার্যকর করতে চান উনিশ প্রাথমিক তুর্কি সাম্রাজ্যের পতনের জন্য সুলতানকে কিছুটা দায়ী করা হয় ইহা তুর্কি সাম্রাজ্যের মতো অবশ্যই স্বীকার করতে হইবে যে তাহার সুদীর্ঘ রাজত্বের কিছু মারাত্মক পতনের জন্য তিনি পরিণতি ছিল কিন্তু ইহাও স্মরণ করা প্রয়োজন তুর্কি সাম্রাজ্যের দায়ী ছিলেন না পতনের জন্য এমন কতগুলি গভীর কারণ ছিল যেগুলির উপর কোনো ব্যক্তিগত লাইটের হাত ছিল না ইবনে বতুতা তেরোশো চার খ্রিস্টাব্দে আফ্রিকার তানজিয়ারে আবু আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ বা জনসাধারণের পরিচিত ইবনে বতুতার জন্ম হয় তিনি আফ্রিকার অধিবাসী একজন মুসলিম পর্যটক ভ্রমণের নেশা তাহার বাল্যকাল হইতেই ছিল এবং একুশ বছর বয়সে তিনি ঘর হইতে বাহির হয়ে পড়েন আফ্রিকা এশিয়ার বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করিয়া তিনি হিন্দু কুশ পার হইয়া তেরোশো তেত্রিশ সালে ভারতে আগমন করেন শীঘ্রই তিনি দিল্লি পৌঁছেন এবং দিল্লির দরবারে তাহাকে আন্তরিকভাবে অভ্যর্থনা জানানো হয় সুলতান মোহাম্মদ বিন তুগলক তাহাকে দিল্লির কাজে নিযুক্ত করেন আট বছর পর তেরোশো বিয়াল্লিশ সালে তিনি এই পদ ছাড়িয়া দেন তারপর তাহাকে চীনের রাষ্ট্রদূত হিসাবে প্রেরণ করা হয় তিনি চীন পৌঁছেন কিন্তু তিনি যে উদ্দেশ্য লইয়া তথায় গমন করেন তাহা ব্যর্থ হয় অতপর তিনি কালিকটে ফিরে আসেন এবং সেইখান হইতে জাহাজ জায়গায় স্বদেশ যাত্রা করেন তিয়াত্তর বছর বয়সে ইবনে বতুতা তেরোশো সাতাত্তর মাইনাস আটাত্তর সালে প্রাণত্যাগ করেন বৃদ্ধ বয়সে ইবনে বতুতা তাহার সফল নামা নামক গ্রন্থে ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ নয় করেন সুলতান মোহাম্মদ বিন তুগলকের চরিত্র তিনি বিশুদ্ধভাবে বর্ণনা সফলনামা করিয়া তাহাকে বিপরীতের সংমিশ্রণ বলিয়া আখ্যায়িত করেন মোহাম্মদ বিন তুগলক সম্পর্কে তাহার বক্তব্য ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করিয়া পেশ করা হয় কিন্তু তাহার বিবৃত ঘটনাবলী ও ভৌগোলিক বিবরণ পরীক্ষাহীনভাবে গ্রহণ করা যায় না কারণ সময় সময় তিনি বাজারের আলোচনাকেও ইতিহাস বলিয়া ভুল করেন তৎকালীন হিন্দু ও মুসলমানের আচার ব্যবহারের উপর ইবনে বতুতা যথেষ্ট আলোকপাত করেন চতুর্দশ শতাব্দীর ঋণের আইন সম্পর্কে তিনি একটি কৌতুকপ্রদ বর্ণনা দান করেন এবং তাহার অভিমত সমূহ তাহার পূর্বের ভারত সফরকারী মার্কো পাইলো কর্তৃক সমর্থিত তাহার বক্তব্যে আমরা ভারতের তৎকালীন জনসাধারণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের একটি বিশদ বর্ণনা পাই সমসাময়িক ঐতিহাসিক বাড়ানি এবং অন্যান্য লেখকগণ এই ব্যাপারে একটি মতো পাইসন করেন ইতিহাস সাত ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম ফিরুজ শাহ তুগলক এক তিন পাঁচ এক এক তিন আট আট থ্রি সিংহাসনে আড়াই ঘন্টায় সিংহুর থাকা শহর অবরায়দের প্রাক্কালে মোহাম্মদ বিন তুগলকের মৃত্যুতে রাজকীয় শিবিরে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় সেই অঞ্চল তখন বিদ্রোহীতে পরিপূর্ণ মাইঙ্গল দস্যুরা রাজকীয় শিবির আক্রমণ করিয়া তাহা লুণ্ঠন করে পথ প্রদর্শকের অভাবে সৈন্যবাহিনী অশেষ কষ্ট ভাই করে এই দুর্যোগ মুহূর্তে শিবিরে উপস্থিত অভিজাত বর্গ মৃত সিংহাসনে সুলতানের চাচাতো ভাই ফিরুজ তুগলককে সিংহাসনে আহ্বান করে তিনি প্রতিষ্ঠা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহা গ্রহণ করেন মৃত সুলতানের কোনো পুরুষ উত্তরাধিকারী ছিলেন না এবং ইহাতে মনে হয় তিনি হয়তো ফিরুজ তুগলককে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছিলেন কিন্তু ইতার মধ্যে দিল্লির প্রতিনিধি খাজা জাহান এক বালককে সিংহাসনে বসাইয়া তাহাকে মৃত সুলতানের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী বলিয়া খাইসনা করেন যাহা হোক পরে ফিরুজ তুগলক দিল্লি পৌঁছিলে খাজা জাহান বস্যতা স্বীকার করেন অতপর পরামর্শদাতাদের প্রয়োজনায় খাজা জাহানকে হত্যা করা হয় সিংহাসনে আড়াইহনের পর ফিরুজ তুগলক এক কঠ
কিন্তু সিন্ধুর প্রাক্তন রাজার একাত্মীয়কে ইহা শাসন করিতে দেওয়া হয় বিদ্রোহ সমূহ ও সুলতান ঘাইসোনা করেন বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ব্যতীত তিনি আর কোনো অভিযান পরিচালনা করবেন না দাক্ষিণাত্য পুনরাধিকারের একটি আহ্বান তিনি প্রত্যাখ্যান করেন গুজরাটের শাসনকর্তা সামসুদ্দিন রামহানি বিদ্রোহ করিলে স্থানীয় গুজরাট প্লাস অভিজাত পর তাহাকে দমন করেন তারপর সুলতান কাথেরের একটি বিদ্রোহ নির্মমভাবে দমন করেন সুলতানের শেষ জীবন ও সুলতান ফিরুজ শাহ তুগ্রকের শেষ জীবন গভীর যন্ত্রণার মধ্যে শেষ হয় তেরোশো চুয়াত্তর সালে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র পথে খানের মৃত্যু তাহাকে মনোকশ দেয় ক্রমে তিনি অভিজাতবর্গের হাতের পুতুল হয়ে যান উজিত খান জাহান সমস্ত ক্ষমতা তাহার হাতে লইয়া ফেলেন খান জাহান সুলতান ও তাহার পুত্র মোহাম্মদ খানের মধ্যে মনায় মালিন্য সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করেন কিন্তু যুবরাজ উজিরের পদচ্যুতি তারকা চিহ্ন করাইয়া দেন সুলতান যুবরাজের রাজ উপাধি অর্পণ করেন কিন্তু যুবরাজ সেই উপাধির অযোগ্য বলিয়া প্রমাণ করেন অতপর ফিরুজ তাহার দৌহিত্র ফতে খানের পুত্র তুগ্রক খানকে সেই উপাধি অর্পণ করেন তেরোশো অষ্টাশি সালে তিরাশি বছর বয়সে সুলতান পল্লাইক গমন করেন তাহার শাসনকার্যের সংস্কার ও সুলতান ফিরুজ শাহ তুগ্রকের শাসনকার্যের মূল কাঠামো কোরানের আদর্শের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত বারানি বলেন তিনি মহানবীর সাল্লিল্লাহ লাইবা সাল্লাম আইনসমূহকে তাহার পথ প্রদর্শক বানান অত্যাচার বন্ধ করিবার জন্য তাহার ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল শাসনকার্যের সুবিধার জন্য সমগ্র সাম্রাজ্যকে কতগুলি জায়গায় বিভক্ত করা হয় এবং ওই সব জায়গায় পুনরায় কতগুলি জেলায় ভাগ করা হয় সুলতান আলাউদ্দিন কর্তৃক রোহিত জায়গিদারি জায়গিদারি প্রথা তিনি পুনরায় প্রবর্তন করেন দুই এইসব জায়গায় ছাড়াও পুন প্রবর্তন পদস্থ কর্মচারীগণ বিভিন্ন ভাতা উপভাগ করেন ফলে তাহারা বিরাট অর্থের মালিক হয়ে যান অভিজাত পর প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের জায়গিদের স্বাধীন শাসনকর্তা হয়ে ওঠেন এবং যাহার ফলে স্থানীয় সরকারের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের আধিপত্য নষ্ট হয়ে যায় ভূমি খাজনার জন্য গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ জনগণের প্রভূত মঙ্গল সাধন করে কর নির্ধারণ ব্যবস্থা উপাধি ও ভাইরাধিকার তদন্তের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হয় এবং কর আদায়ের সহিত জড়িত কতগুলি কুপ্রথার বিলায়ক সাধন করা হয় ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম সুলতান চাষীদের স্বার্থ উত্তম রূপে সংরক্ষণ করেন বারাইটি খাল খননের দ্বারা বিরাট এলাকায় সেচের ব্যবস্থা করা হয় এবং ইহার জন্য সংশ্লিষ্ট কৃষি এলাকার মাইট উৎপন্ন দ্রবের এক শতকরা দশ ভাগের একটি ক্ষুদ্র অংশ খাজনা হিসাবে আদায় করা হয় কর কৃষিকাজ ব্যবস্থা পরিবর্তন করিয়া ইসলামী আইনানুযায়ী কর নির্ধারিত হয় সুলতান তেইশটি যন্ত্রণাদায়ক কর রহিত করেন ইসলামী শরীয়ত মাইতাবে তিনি শুধু চারিটি খাজনা আদায় করেন যথা খারিজ জাতাত জিজিয়া ও খুমুস প্রবর্তিত নতুন রাজস্ব ব্যবস্থা ব্যবসা ও কৃষিকার্যের দ্রুত উন্নতি সাধন করে শাস্তি প্রদানে অঙ্গচ্ছে দোপিন প্রথার উচ্ছেদ সাধনের জন্য তিনি ভুয়াসি প্রশংসার অধিকারী সুলতান তাহার সহস্তে লিখেন তো মহান ওদাল আল্লাহ তালা আমাকে তাহার জিছন ওয়ার চাকুর বানাইয়াছেন মুসলমানদের অন্যায়ভাবে হত্যা করা এবং তাহাদের উপর রহিত বা কোনো মানুষের উপর যে কোনো ধরনের পিন কার্যে বাধা দানে নিজেকে নিয়াজিত করিবার জন্য তাহার দয়া প্রার্থনা করিবার জন্য এবং আশাবাদী হইবার জন্য বাইশ বিচার বিভাগে কোরআনের আইনি ছিল প্রধান আইন পূর্ণ আনুগত্যের সাথে তিনি কোরআন অনুসরণ করেন মুক্তি আইন ব্যাখ্যা করেন এবং কাজী তদনুযায়ী বিচার বিচার করেন বিচার ব্যবস্থাকে তিনি সংস্কার সহকারে ঠালিয়া সাজানো পিন প্রথা তিনি বিভাগ রহিত করেন এবং অপরাধীদের শাস্তি দানের ব্যাপারে তিনি সরলতা দেখান তেইশ প্রজা সাধারণের মঙ্গলার্থে ফিরুজ কর্তৃক প্রবর্তিত কতগুলি ব্যবস্থাকে মাতামহসুল আইন বলা যায় চব্বিশ তন মধ্যে বিবাহ সংস্থা ও চাকুরি সংস্থাকে বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হয় বিবাহ বিভাগের মাধ্যমে তিনি তাহার সধর্মের কোনো সাবালক মেয়ে যৌতুকের অভাবে অবিবাহিত থাকিতেছে কিনা তাহা দেখিবার সুযোগ পান তাহার এই ব্যবস্থা বিশেষত বিবাহ সংস্থা মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিধবা এবং অনাথদের মধ্যে কার্যকরী হয় চাকুরি সংস্থাটি চাকুরি সংস্থা বিশেষভাবে যাহারা কেরানিপদ বা শাসনকার্যের অন্যান্য পদপ্রার্থী তাহাদের উপকারে আসে সেই সময় কৃষিকার্যের বিস্তৃতি ও জনসাধারণের জন্য বিভিন্ন সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে দিনমজুর ও হস্তশিল্পীদের জন্য অনেক চাকুরির পথ খুলিয়ে যায় কোতোয়াল বেকারদের একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া চাকুরি সংস্থা রুজিদের নিকট পেশ করলে তিনি তাহাদিগকে বিভিন্ন চাকুরি প্রদান করেন তেরোশো সত্তর মাইনাস একাত্তর সালে মিশ্র তামো ও রৌপ্য মুদ্রার দুই ভাগ আগুলি ও শিখি প্রস্তুত মজার করিয়া ফিরুজ তাহার মুদ্রার সংখ্যা বৃদ্ধি করেন দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের সুবিধার্থে বিভক্তি এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় কিন্তু মুদ্রা জালিহার উপকারিতা অনেকাংশে ব্যাহত করে তবে তিনি নতুন কোনো মুদ্রা প্রস্তুত করেন নাই পঁচিশ সুলতান ফিরুজ শাহ তুগ্রক তাহার উদারতার অতিশয় আত্মীর দ্বারা সামরিক বিভাগকে দুর্বল করিয়া দেন স্থায়ী সৈন্যদিককে নগদ বেতনের পরিবর্তে জমি প্রদান করা হয় এবং সামরিক অস্থায়ী সৈন্যদিককে কোষাদার হইতে নগদ বেতন দেওয়া হয় যাহারা এই দুই বিভাগ ব্যবস্থার একটাও পায় না তাহাদিগকে রাজস্বের উপর অস্থায়ী সত্ত্ব দেওয়া হয় সুলতান আইন জারি করেন যে যখন কোনো সৈনিক বৃদ্ধ অক্ষম হইয়া যান তবে তাহার পুত্র প্রতিনিধি হিসাবে উত্তরাধিকারী হইবে যদি তাহার কোনো পুত্র সন্তান না থাকে একশো ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম তবে তাহার জামাতা এবং যদি তাহার জামাতাও না থাকে তবে তাহার কৃতদাস তাহার প্রতিনিধিত্ব করবে যদি কোনো কৃতদাসও না থাকে তবে মৃত সৈনিকের কোনো নিত্যাত্মীয় তাহার উত্তরাধিকারী হইবে যদি এই ধরনের কোনো নিত্যাত্মীয় না থাকে তবে তাহার বিধবা স্ত্রী ও মহিলা আত্মীয়গণ উত্তরাধিকারী হইবে ছাব্বিশ সুলতান এইভাবে কৃষকদের প্রতিও দাসীর ছিলেন পূর্বে সুলতানগণের সময় কোনো পরিবার একটা অধিক গরু রাখিতে পারিত না ফিরুজ সাহা এই বাধ্যবাধকতা অপসারণ করেন অতপর প্রত্যেক ঘরে একাধিক গরু দেখা যায় সাতাশ কৃতদাস লালন পালনের ব্যাপারে সুলতান কঠোর পরিশ্রম করেন জায়গিদার দিকে তিনি এই মর্মে আদেশ দেন যে তাহারা যেন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাপ্ত কৃতদাস দিকে দ
ফকির দরবেশের মধ্যে যাহারা সুলতানের অনুগ্রহ লাভ করেন তাহাদের মধ্যে জালালুদ্দিন রুমি অন্যতম তাহার কৃতিত্ব বিশ্লেষণ ও তেরোশো একান্ন হইতে তেরোশো অষ্টাশি সাল পর্যন্ত সুলতান ফিরুজ শাহ তুগলক সাঁত্রিশ বছর রাজত্ব করেন ভারতের ঐতিহাসিকগণ সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদের পর ফিরুজ তুগলককে একজন খুব নেওয়ার প্রায়ণ দয়াল ও উপকারী শাসক হিসাবে প্রশংসা করেন বারানী লিখেন মুইজুদ্দিন মুহম্মদ বিন সমী এরপর দিল্লির কোনো সুলতান এই রূপনম্র দয়ালু সত্যপ্রিয় বিশ্বস্ত ও ধার্মিক ছিলেন না বস্তুত ফিরুজ শাহ তুগলক মমতা ও উপকারিতার ন্যায় মহৎ গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন তাহার রাজত্বের সময় মোটামুটি শান্তি ও উন্নতি বিরাজ করে তিনি দয়াল ও দানশীল ছিলেন এবং দরিদ্র ও বেকারদিকে সরলভাবে সাহায্য করেন তিন প্রথার উচ্ছেদ মোকদ্দমার নিয়মাবলী সংক্ষিপ্তকরণ এবং গুপ্তচর প্রথা রহিত করিবার ন্যায় বিভিন্ন বিচার বিভাগীয় সংস্কারের মাধ্যমে তাহার দয়া প্রকাশ পায় সমসাময়িক ঐতিহাসিক বারানী ও আফিফ তাহাকে একজন আদর্শ মুসলিম শাসকরূপে বর্ণনা করেন কিন্তু তাহার ভেদাভেদহীন দয়া অনুগ্রহ শেষ পর্যন্ত দিল্লি সালতানাতের পতনের মূলে অল্পমাত্রায় সহায়তা করেনি উনত্রিশ তাহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সাহসের অভাব ছিল সেই যুগের নৃপতিদের প্রয়োজনীয় জায়গতা যুদ্ধের নিমন উৎসাহ তাহার ছিল ভালো সৈনিক না আলাউদ্দিন খিলজি বা মোহাম্মদ বিন তুগলকের জায়গতা বীরত্ব ও ছিলেন নাশক্তির কিছুই ভহার ছিল না রাজনৈতিক দিক হইতে তিনি ব্যর্থ হন ইহা দিবালোকের মতো সত্য মনে হয় যে ফিরুজ শাহ তুগলকের কোনো সামরিক দক্ষতা ছিল না পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ভহার প্রাথমিক অভিযানসমূহ ছিল সম্পূর্ণ নিষ্ফল এবং তাহার রাজত্বের অধিকাংশ সময় তিনি যুদ্ধ হইতে বিরত থাকেন সুলতানের শান্তিপ্রিয় মনোভাব সাম্রাজ্যের দূরে অবস্থিত প্রদেশগুলিকে স্বাধীন হইয়া যাইতে অনুপ্রেরণা দান করে জায়গিরদারী প্রথার কোনো প্রবর্তন কেন্দ্রীয় শক্তিকে খর্ব করিয়া দেয় এবং শেষ পর্যন্ত ইহা সাম্রাজ্যের অখণ্ডতায় বাধা সৃষ্টি দিল্লি সুলতানদের তারকা চিহ্ন করে তাহার কৃতদাসের লালন পালন ব্যবস্থা কোষাদার পতনের জন্য দায়ী শূন্য করিয়া দেয় কৃতদাসের সংখ্যা এরূপ বাড়িয়া যায় যে শেষ পর্যন্ত কৃতদাসরা সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের প্রতি মারাত্মক হুমকি হইয়া দাঁড়ায় এই সমস্ত কারাগুলির দ্বারা সুলতান ফিরুজ শাহ তুগলককে দিল্লি সালতানাতের পতনের জন্য দায়ী করা হয় একশো দুই ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম ফিজ শাহ তুগলকের উত্তরাধিকারীগণ এক তিন আটাট এক চার এক দুই থ্রি সুলতান ফিরুজ শাহ তুগলকের মৃত্যুর পর তাহার দৌবিত্র দ্বিতীয় গিয়াসুদ্দিন শাহ উত্তরাধিকারী হন কিন্তু তেরোশো উনব্বই সালে তিনি তাহার চাচাতো ভাই আবু বকরের সমর্থকদের এক দ্বিতীয় তুগলক শাহ প্রায়চনায় পরাজিত অনিহত হন অতপর তা দুই আবু বকর সিংহাসনে দেওয়া হয় কিন্তু কয়েক মাস পরেই ফিরুজ তিন নাসিরুদ্দিন মোহাম্মদ শাহ তুগলকের কনিষ্ঠ পুত্র নাসিরুদ্দিন মোহাম্মদ শাহ কর্তৃক তিনি বন্দী চার কুমায়ুন কোন মিরাটের কারাগারে আবু বকরের মৃত্যু হয় দু আবু মিরাটে বিদ্রোহীরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এই অবস্থায় তেরোশো চুরানব্বই সালে নাসিরুদ্দিনের মৃত্যু হয় তাহার পুত্র হুমায়ুন তাহার স্থলাভিষিক্ত হন তাহার রাজত্বের সময় দেশে ভয়ানক গাড়ি যায় আরম্ভ হয় এবং তিনি শীঘ্রই মৃত্যু মুখে পতিত হন তুগলক বংশের শেষ সুলতান ছিলেন নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ কিছু সংখ্যক ক্ষমতাশালী অভিজাত তাহার বর্ষতা স্বীকার করেন নাই ওই সব অভিজাত ফিরুজ তুগলকের অপর দৌবিত্র নুসরাত শাহকে প্রতিবন্ধী হিসাবে সিংহাসন স্থাপন করেন শীঘ্রই রাজত্ব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমান সমান ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় মালিক সারোয়ার নিজেকে যৌনপুরের সুলতান মাহমুদ শাহ বলিয়া খাইসনা করেন এবং শাহকি বংশ প্রতিষ্ঠা করেন গুজরাটের শাসনকর্তা জাফর খান স্বাধীনতা খাইসনা করেন অন্যান্য শাসকর্তা কোনো একই পথ অনুসরণ করেন তৈমুরের আক্রমণ ও তুগলক বংশের পতন এক তিন নয় আট এক চার এক তিন থ্রি তেরোশো পঁয়ত্রিশ সালে ট্রান্সঅক্সিয়ানার ট্রান্সাসানা কেশ নামক স্থানে আমি তৈমুরের জন্ম হয় তিনি বাল্লাস তুর্কিদের অন্তর্ভুক্ত আমি তুর্কির পুত্র তেরোশো উনসত্তর সালে তিনি চাগতাই তুর্কিদের নেতা হন এবং দূরবর্তী বিজয় বাহির হয়ে পড়েন তৈমুর পূর্ব দিকে পারস্য আফগানিস্তান ও আর্মেনিয়া জয় করেন এবং একজন শক্তিশালী বিজয়ী হিসাবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী খ্যাতি অর্জন করেন মধ্য এশিয়া জয় করিবার পর তিনি ভারত বিজয় মনস্থ করেন ইহার জন্য তিনি কোনো কারণে প্রত্যাশা করেন নাই রাজ্য সরকারের স্থিতিহীন অবস্থা এবং এই দেশের সম্পদের সুখ্যাতি ইসলামের মুখাইসের সঙ্গে যায় হইয়া তাহাকে এই দেশ জয় করিবার অনুপ্রেরণা দান করে তেরোশো আটানব্বই সালের প্রথম ভাগে তৈমুরের দৌবিত্র পীর মোহাম্মদ সিন্ধু নদী পার হয়ে উচ্চ অধিকার করেন এবং মুলতানের দিকে অগ্রসর হন অতপর এক বিশাল সৈন্যবাহিনী লইয়া আমি তৈমুর হিন্দু কুশ পর্বত অতিক্রম করিয়া ভারতে প্রবেশ করেন এবং সিন্ধু নদী পার হন মুলতানের উত্তর পূর্ব দিকে অবস্থিত তুলা তিনি অধিকার করেন তেরোশো আটানব্বই সালে দিল্লির পথে দিবালপুর ও ভাটনায় তৈমুরের হাতে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দিল্লি অধিকারের প্রাককালে তিনি দিল্লি অধিকারে বাধা দান করবে এই ধারণায় এক লক্ষ হিন্দু নাগরিককে হত্যা করেন সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ ও তাহার উজির মালিক বাল দশ হাজার অসারোহী চল্লিশ একশো তিন ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম হাজার পদাতিক এবং একশো বিশটি হস্তির এক বিরাট বাহিনী প্রস্তুত করেন যুদ্ধে দিল্লির সৈন্যরা বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াও শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয় সুলতান গুজরাটের দিকে এবং মালিকবাল বাড়ান অভিমুখে পলায়ন করেন তৈমুর দিল্লি অধিকার করেন এবং নাগরিকদেরকে রক্ষা করিতে রাজি হন কিন্তু কিছু সংখ্যক নাগরিকদের বাধা দান করিবার ফলে একটি লাইমহর্ষক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় পাঁচ দিন ধরিয়া নগরটি লুষ্ঠিত হয় অসংখ্য বন্দী কৃতদাসের সঙ্গে বংশানুক্রমে সঞ্চিত ধনরাশি সমরকন্দে লইয়া যাওয়া হয় কিন্তু তিনি খুব সতর্কতার সহিত বেশ কিছু সংখ্যক ভারতীয় শিল্পীকেও লইয়া যান তেরোশো নিরানব্বই সালের এক লা জানুয়ারি আমি তৈমুর দিল্লি ত্যাগ করেন তিনি মিরাট কামরা ও জম্মু অধিকার করেন সৈয়দ খিজির খানকে তিনি মুলতান লাহোর ও দিপালপুরের শাসনকর্তা হিসাবে রাখিয়া যান ফলাফল আমি তৈমুর ভারতে বিশৃঙ্খলা দুর্ভিক্ষ
Physical Sciences, Cholo, Elphinstone, History of India, Pritin Shuatanubui. He was regular in his devotions, abstained from wine and conformed in his private life to all the moral precepts of his religion. Tin Shuatanubui with the best intentions, excellent ideas, but no balance or patience, no sense of proportion, Muhammad Talagwase. Transcendent Thriller, S. Tan Puel, Medieval India actress there is ample evidence in the pages of Parani and even Batuta too. Show that he was not fond of shedding blood for its own sake and that he ploughed weak generous and just even towards his end. Is Isharai Prasad, History of Muslim Rule in India. Noi Lak Bahatur Hajar Akshu Akanupo Unish. Adamehudi Haishen, Tugla Dizinestic Preacher Shobirashi. Bish, we pretty not choice in Arnoi. Ekush, we pretty in Shochianoboi. The Almighty God helped me to such an extent that I banned the shedding of Muslim blood and prohibited every kind of torture, sending mutilation, Shorbushuk Timanala Hamaka to Shahaju Korinja, I'm Musulman, the Rokto Pat Nishito Kori, Bong Shogorone, who feel no ombuds, Nishito Kori, fix Shafutunat I F. True. Shapi Pridui, Adamehudi Haishen Kotrik title of Dizinesti, Bronte Tin Shosh Actually Spish Tai Utrito. Tesh, Ishori Prosadu Pragutto, Pri Axo Chobish, Chobish, Shams Raja Pitarik Tik Proof Shata, Me, Haishen Kotrik Pragutto Bronte Utrito. Atanoboy Day, some of the measures introduced by Farouz for the welfare of his subjects may be described as Grandi Motali legislation. Puchish, Kalikin called Dotto Pragutto Pritin Shodetrish, Chabish, Adamehudi Haishen of Pragutto Pritin Shosatanoboy. www.patada.com. Atash, Apitariki Field Shahi Pri Axo, Adamehudi Haishen Kotrik Pragutto Bronte Utrito, Pritin Shodanoboy. Greater than, greater than, but his indiscriminate generosity and concessions contributed in no. Small degree to the dismemberment of the Dili Sultanate in the long run. He had Shokal Dosta Beje Dosh Minit, Atanupoi Noi Hajar Noi Shoikush. Untuponji. Chiyuddin Barani Tarik I Fru Shohi. I Tarik I Faru Shohi IBN Baduda. Safanama Agamati Hussein, Tugla Dynasty. S. Tan Puel. Medieval India I. H. Kureshi, the administration of the Sultanate of Dili Oseliki, Cambridge History of India, Volume, IJ I. Shuri Prasad. History of the Karuna Turks in India, Majumda Dayan Advanced History of India, Chodhuri and Dota. Tripati, some aspects of Muslim administration. Soy. www.pathadar.com. Postomudhai Dili Sultanate Poton. Ko Tatakotito Shoyu Gongsho. Achar 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 Pach Akri Kizik Han Achar 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 Duyak Sultan Nasiruddin and Mikor for Dili Rohija Dor Dolot Han Ladiki Dili Shinghashone Boshan. Kintu Tini Matrukoi Mashajon Shinghashone Odishi to Taken. Ami Toimu Kotri Nijukto Sultan and Shashon Korta Kizik Han Dolot Han and Biruti Jukuja Koren and Chodo Shoto Shalem Mashe Dili Odika Koren. Kotipa Vitashi Kizik Hanke Mohammed Hajo Muhammad Shalila Balayu Salam, a bombshot or Bulia Ubito Koren. Kintu Ibomso Talika Shabai Grohon Korenai. Kizik Han Shorboda Ami Toimu Chotu Putro Shahuke Adipoto Shikar Koren. Kizik Han Shah Botsure Rajoko Kono Ulipu Korona Batiti Utiba Hitohoi. Dili Sultana de Komota Kikudra Shima Bodu Boyapore. Do I will be Hindu de Biru Tinikoi Jota Huyan Prayer on Koren. Kintu Dili Sultana Tuite Vichichon Prodesh Ulike. Korayoto Kuriba Juno Tinikuno Cheshai Korenai. Tahar Komota Maitam Dili, Doabu Panjabi Mutishima Bodutake. Jodo Shoku Shali Kizik Han with Tumuke Potitohon. Mubarok Shah Achar Dui Achar Tinchar, Mujudin Mubarok Tahar Pita Kizik Han Skalavishi Tohon and Rajoku Shahu Batit Haran Koren. Mubar Yahuya Binamu Sharhan Kotri Pikato Muli Pronto, Tariki Mubarok Shahi, Rochitohoi. Mubarok Shah Taro Botsho Rajuk Tokore. Kintu Kaikaro Dabi Biru the Kwaiti Ovijan Shara Taha Rajuk Teru Lechugu Arkishunai. Axorojon Tre Folitini Chodo Shocho Tri Shalini Hotohon. Muhammad Shah Axar Tin Char Aknoi Char Pach of Ratus Putro Muhammad Shah Mubarok Shahir Utra the Karihon. Taha Rajuk Tokali Malbir Mahmud Kilzi Dili Pojon to Shoshone of Roshon. Kintu Gujarat Ahmud Shahir Hathui the Shiraz Roka Kuriba Juno Taha Kiria Jaitehoi. Lahoro Sharu in the Afghan Shashon Korta Bahu Lai Muhammad Shah Vishisha Shaha Jokore. Sultan Hoki Hani Kanan Ubadi the Pushito Korean Evon Prokashi Taha Kinich Putro Bulia Shombai Hon Kore. Kintu Bahu Lai the Ajun Shaki Victilin. Kaika de Ruskani the Puriatin Nishol Havi Dili Udikar Kori the Chesha. Www.patada.com. Corin, Otoportinita Hard Prodish Piriajan. Kinto Chotu de Dili Adipot the Proti of Adutta Production Arumhoi. Allowed in Alumsha, Achar Char Pach, Achar Pach, Unisho Poil the Lishali Muhammad Shaka put to Alumsha the Hars Kalavishi Tohon. Kinto Tini Ajun Ojo Shashu Chilin. Taharuzi Vishash Hatoka Shuja Luya Chodo Shuakan Shali Bahu Lai Dili Utika Corin. Alumsha Kuno Proka Bada Prodan Corin, even the Hardibon Shomu Utini Bada Mutiba Hito Corin. If have a Totaku to show you Bomshe Potonoi. Ho, Lai di Bomsho. Achar Pach, a Pach which or Kribahu Lai di Achar Pach, Achar Atnoi, Bahu Lai di Ajun Shuja Gu Shuka Kilai Chilin. Kinto Dili Sultana Kay Hapur Obus Hafiri and the Hashad Bahir Junopur Hikachilo. Afghan Ujat or Sultan Kate Hadi Shomoko Munikore. Ritu Junopur and Mahmud Shahir Kurta Harbijo Sultan and Hipotoke Kishuka Drill Hokore. Jaho, Tinidua Mumare of Abdulai Dikish has the Koran even Chodo Shumashi Shali Junopur Hikakore. Otopor Kalbi, Hilpur even Gaya Yoro Tahar Kora of Tohoi. Chodo Shumu Shali Bahu Lai Pranakore. Sikandar Lai Achar Adnoi, Apach Akshat, Bahu Lai di Putru Nijam Hanta Hars Kalabishi to Honevon Sikandar Shah, Upati Haran Kore. Tahar Hata Junopur. Shashon Kota Barbak Shah Nutan Sultan and Boshuta Prota Kan Korin, Kinto Shikru Bihar. Tini Boshota Shikar Kori Badhon. Barbak Shahir Ariki Prochest of Bertohoi. Otopor Sultan Tahake Bundikorin. Sultan Shoyam Jonukuri Gomon Kuri Shekanka Jumida Gon Haisan Shahir Nitri Akutitohon. Kinto Jukuke Sikandar Shahir Joyhoi. Tarpor Sultan Bihar Rodikar Korin. Ulbuke Sultana Shima Banga Pojun to Sporshokore. Sikandar Lady Ajun Shokti Shari Shashok Chilin. Kendrio Shokare Shomantini. Ajunonikan Shabolti Korin. Tini Biduki Shasta Korin. Amunki Shokti Shari Shashok Bolti to Afghan Kyo Tinikoma Production Korinai. Sultan Shorbuda Hisha Mikashi Proti Lok Korakan Evon Dumi Bajiki Korko Shasti Prodan Korin. It is Shudoko Gupto, Bihar Sultan Kerazi, Bino Kajokola, Shomporki, Wati Halaki. Sikanda Shah Lai Bomshe Mutti, Shorbush to Sultan Chilin. Tini Ajun Harmi Shilpo Shahit, the Light Chilin, Evon Shorbuda Shoyo, Umja
আফগান অভিজাতদের মধ্যে যাহারা তাহাদের জায়গিকে সুলতানের অনুগ্রহ মনে না করিয়া নিজেদের বাহু বলে অর্জিত সম্পত্তি মনে করেন তাহাদিগকে ধ্বংস করিতে তিনি মনস্থ করেন ইহা শেষ পর্যন্ত সুলতান ও অভিজাতদের মধ্যে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিণত হয় অভিজাতবর্গ সুলতানের ভ্রাতা জালালুদ্দিনকে যৌনপুরের সিংহাসনে স্থাপন করেন কিন্তু তিনি শীঘ্রই গায়ালিয়রে নিহত হন সুলতান অভিজাতবর্গের এই সংগ্রাম চরমে পৌঁছে এবং পাঞ্জাবের শাসনকর্তা প্রথম পানি দৌলত খান লাইরি মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরকে ভারত আক্রমণ করতে পথের যুদ্ধ আহ্বান করেন পনেরোশো ছাব্বিশ সালে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লাইরি পরাজিত ও নিহত হন এবং ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় দিল্লি সালতানাতের পতনের কারণ ও সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ ও সুলতান মোহাম্মদ বিন তুগ্লোকে এই দুই শাসকের অধীনে দিল্লি সালতানাতের বিস্তৃতির এক বিশদ রূপ দেখা যায় সুলতান নাসিরুদ্দিনের সময় ইহার বিস্তৃতি ছিল মাত্র দিল্লি হইতে পালাম পর্যন্ত অপরপক্ষে সুলতান মোহাম্মদ বিন তুগ্লোকের সময় সালতানাত এক বিশাল ভূখণ্ডে বিস্তৃত ছিল যাহার মধ্যে প্রায় সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশ অন্তর্ভুক্ত হয় এই বিশাল সালতানাতের পতনের লক্ষণসমূহ সুলতান মোহাম্মদ বিন তুগ্লোকের রাজত্বের শেষের দিকে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় নাগরিক শাসন ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ও বৈদেশিক শত্রুর চাপ এই উভয় কারণেই দিল্লি সালতানাতের পতন অনিবার্য হয়ে পড়ে প্রাথমিক তুর্কি সাম্রাজ্যে নিশ্চয়ই রাজ্য সরকার একটি নিয়মিত শাসন ব্যবস্থা ও একটি স্থায়ী কার্যনির্বাহক বা আইন ব্যবস্থা দুর্বলতা পরিষদের অভাব ছিল অভিকন্তু রাজ সরকারের সংগঠন মাইটে সুযোগ ছিল না সরকার ইহার শক্তিশালী অভিজাতবর আমির ও জমিদারদের উপর কর্তৃত্ব হারাইয়া ফেলে এবং সাম্রাজ্য পতনের প্রক্রিয়া আরম্ভ হয় পিকিং মস্তব্য করেন দিল্লি সালতানা কখনো হিন্দুদের সুযোগ সুবিধা দেখে নাই এবং হিন্দুদের শুভেচ্ছা আশীর্বাদ কার্যকরী সহযোগিতা ও স্বেচ্ছা সমর্থনের আশাও করেন নাই অপরপক্ষে হিন্দুরাও কখনো শান্তিপূর্ণভাবে মুসলমানদের আধিপত্য স্বীকার করে নাই অমুসলিমদের দাক্ষিণাত্যের হিন্দুগণ কখনো বল প্রয়োগ ভিন্ন মুসলমানদের বর্ষতা স্বীকার ক্রমাগত শত্রুতা করে নাই দোয়াব অঞ্চলের হিন্দুগণ সর্বদা দুর্বল সুলতানের সুযোগ গ্রহণ করে এইভাবে হিন্দুগণ সর্বদা দিল্লি সালতানাতের পতনের মূলে মৃত্যুবান নিক্ষেপ করিবার অপেক্ষায় থাকে উত্তরাধিকারের একটি বলিষ্ঠ আইন না থাকিবার দরুণ কোনো সুলতান মারা যাইবার পর সর্বদাই উত্তরাধিকারের যুদ্ধ লাগিয়ে যায় ইহা এমন পর্যায়ে গিয়া পৌঁছেছে একজন তৈজাতিক সুলতান মারা যাইবার পর উত্তরাধিকার যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে আইনের অভাব পরিণতিতে ইহা সালতানাতের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রগতি বাধাগ্রস্ত করে সাম্রাজ্যে ইহা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে এবং শত্রুতার পর শত্রুতার সৃষ্টি হয় একশো নয় ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম সমস্ত ঐতিহাসিক ইহা অনুমোদন করেন যে তুর্কি অভিজাতবর আমির ও প্রধান রায় সুলতানকে সিংহাসনে স্থাপন ও সিংহাসনচ্যুত করিবার মালিক ছিলেন সুতরাং অভিজাত মাত্রই সিংহাসনের আশা পাইসন করেন এবং বর্তমান সুলতান ও তাহার বংশকে সিংহাসনচ্যুত অভিজাতদের করিতে সমস্ত ষড়যন্ত্র রাজনৈতিক কূটনীতি ও কুমন্ত্রণায় অংশগ্রহণ করিতে কূটনীতি প্রস্তুত থাকেন অনেক দুর্বল সুলতান হইতে সিংহাসন কারিয়া লইতে তাহারা সাফল্য লাভ করেন যে কোনো সুলতানের প্রতি অভিজাতবর্গের বংশানুক্রমিক আনুগত্যের অভাব দিল্লি সালতানাতের একটি গতানুগতিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ তাহাদের এলাকায় ভয়ানকভাবে গতিহীন বাধাহীন ও অসীম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন জায়গা জায়গা ভৌগোলিক অসুবিধা তাহাদিগকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে প্রশ্ন দেয় কেন্দ্রের দুর্বল সুলতানের সুযোগে তাহারা প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের কেন্দ্রীয় ক্ষমতাকে খর্ব করিয়া দেন এবং সময় সময় এমনকি অসীম ক্ষমতা স্বাধীনতা ঘাইষণা করেন মধ্যযুগে জায়গা জায়গের অব্যবস্থার কালে এত বড় সাম্রাজ্য একটি মাত্র কেন্দ্র হইতে শাসন করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় দাক্ষিণাত্য বিজয় একটি দণ্ডনীয় ভুল বলিয়া প্রমাণিত হয় দাক্ষিণাত্যের অশেষ বিদ্রোহ রাষ্ট্রের সম্পদের অপচয় ঘটায় এবং পরিণতিতে রাষ্ট্রকে দুর্বল সাম্রাজ্যের করিয়া দেয় সামরিক বল প্রয়োগ ভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকার দাক্ষিণাত্যে ইহার বিশালতা আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয় নাই সাধারণ পতনায় মুক্তার সঙ্গে মোহাম্মদ বিন তুগ্লোক ও ফিরুজ শাহ তুগ্লোকের রাজ্য শাসনে অদ্ভুত বেশাদৃশ্য ও আইবিপদকে ত্বরান্বিত করে মোহাম্মদ বিন তুগ্লোকের ভয়াবহ ও কঠোর শাসন ব্যবস্থার পর ফিরুজ তুগ্লোকের কোমর শাসন ব্যবস্থা আসে তাহার জায়গিদারি প্রধান কোনো প্রবর্তন শাসন ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণে সহায়তা করে এবং সামরিক চাকুরি বংশানুক্রমিক করিয়া তিনি পতনের বীজ বোপন করেন ফিরুজ তুগ্লোকের প্রাসাদের মোহাম্মদ বিন তুগ্লোক ও চল্লিশ হাজার ঐতিহাস কুতুবুদ্দিন আইবে কিন্তু তুমি বা বলবেন ফিরুজ তুগ্লোকের মতো ক্রীতদাস তৈরি করতে পারে নাই অধিকন্তু এই সব শাসনের মধ্যে বৈশাদৃশ্য ক্রীতদাস রাষ্ট্রের একটি স্থায়ী বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায় সালতানাতের পতনের জন্য শুধুমাত্র শাসককে কখনোই দায়ী করা যায় না মুসলিম জায়দ দ্বারা তাদের দুর্ধর্ষ পূর্বপুরুষদের গুণাবলী হারাইয়া ফেলে তাহারা আরামপ্রিয় ও দুশ্চরিত্র স্বভাবের বসবর্তী হয়ে পড়ে ইহা সত্যই বড় দুঃখের বিষয় যে চতুর্দশ শতাব্দীর সৈন্য বিভাগে কুতুবুদ্দিন আইবে কিন্তু তুমি বলবন আলাউদ্দিন খিলজি ও মালিক দুর্বলতা কাপুরের মতো লাইক তৈরি করতে ব্যর্থ হয় পরবর্তী তুর্কি আফগান সৈন্যবাহিনীর মধ্যে রণকৌশল ও সামরিক জ্ঞানের সাইচনীয়ভাবে অভাব ছিল তেরোশো আটানব্বই মাইনাস নিরানব্বই খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এশিয়ার দুর্ধর্ষ বিজয়ী আমি তৈমুর ভারত আক্রমণ করিয়া জনসাধারণ ও রাষ্ট্রের অবর্ণীয় ক্ষতি ও নজিবিহীন দুর্দশা রাখিয়া যান এবং তখনই সাম্রাজ্য ইহার মৃত্যুবান প্রাপ্ত হয় কথিত আছে এই আক্রমণ সমগ্র দিল্লি নগরী ধ্বংস করিয়া দেয় দুই বিদেল দিনের জন্য কোনো পাখি ইহার বাহু বিস্তার করতে চেষ্টা করে নাই আক্রমণ সুলতান ইব্রাহিম লাইডি একজন বায়কা ও নিষ্ফল অহংকারী সুলতান ছিলেন একশো দশ ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম পনেরোশো ছাব্বিশ সালের মধ্যে এশীয় আক্রমণকারী জহিরুদ্দিন বাবুর পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লাইডিকে স্বশা
তারপর সেখানে অনেক শাসনকর্তা একশো বারো ডাব্লিউ নিযুক্ত হন এবং অনেক বিদ্রোহ সংঘটিত হয় শেষ পর্যন্ত তেরোশো আটত্রিশ সালে বাহরাম খানের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ফখরুদ্দিন ছাত্রাবে স্বাধীনতা ঘাইসনা করেন এবং ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ উপাধি ধারণ করেন শীঘ্রই আলাউদ্দিন আলী শাহ উত্তর বাংলার স্বাধীনতা ঘাইসনা করেন এবং তাহার রাজধানী লক্ষণাবতী পান্ডুয়ায় স্থানান্তরিত করেন দশ বছর রাজত্বের পর ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ মৃত্যু মুখে পতিত হন এবং তাহার পুত্র ইখতিয়ার উদ্দিন গাজী শাহ নাগাবে সিংহাসনে তাহার স্থলাভিষিক্ত হন তেরোশো পঁয়তাল্লিশ সালে হাজি ইলিয়াস সমগ্র বাংলার স্বাধীন সুলতান হন ইলিয়াস শাহ এক তিন চার পাঁচ এক তিন পাঁচ সাত আলাউদ্দিন আলী শাহের বাইশ সুব্রাতা হাজি ইলিয়াস তেরোশো পঁয়তাল্লিশ সালে সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ উপাধি লইয়া বাংলার সিংহাসন অধিকার করেন তিনি প্রথম সুলতান যিনি সমগ্র বাংলার স্বাধীন সুলতান হন এগারো তেরোশো তিপ্পান্ন সালে পূর্ব বাংলা আন্ডারস্কোর অধিকার করা ছাড়াও ইলিয়াস শাহ উড়িষ্যা অতিরুত হইতে কর উড়িষ্যা অতিরুত তারকা চিহ্ন আদায় করেন তাহার রাজত্বের সময় সুলতান ফিরুদ শাহ তুগ্রক বাংলা পুনরাধিকার করিতে ব্যর্থ চেষ্টা করেন ইলিয়াস শাহ তেরোশো সাতান্ন সালে মারা যান তাহার রাজত্বের সময় বাংলার উন্নতি সাধিত হয় রাজ্যে সর্বদা শান্তি বিরাজ করে তাহার সময় বাংলায় শিল্প ও স্থাপত্যের যথেষ্ট উন্নতি হয় সিকান্দার শাহ এক তিন পাঁচ সাত এক তিন নয় তিন সিকান্দার শাহ তেরোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে তাহার পিতা ইলিয়াস শাহের উত্তরাধিকারী হন তাহার সময় দিল্লির সুলতান ফিরুদ শাহ তুগ্রক বাংলা অধিকার করিবার জন্য পুনরায় চেষ্টা করেন কিন্তু ব্যর্থ হন সিকান্দার শাহ শান্তিপূর্ণভাবে ছত্রিশ বছর রাজত্ব করেন তেরোশো তিরানব্বই সালে তাহার পুত্র বিয়াসুদ্দিন আজমের সহিত যুদ্ধ করিবার সময় তিনি নিহত হন মুদ্রায় অতি সুন্দর নকশা এবং বিখ্যাত আদিনা মসজিদ তাহার উন্নতিশীল রাজত্বের স্বাক্ষর বহন করে পরবর্তী শাসক বিয়াসুদ্দিন আজম শাহ একজন সুজাইগ সুলতান ছিলেন এবং আইনের দিয়াসমিন আর প্রতি তাহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল উনিশশো নয় সালে তিনি চীন সাম্রাজ্যের সহিত এক তিন নয় তিন এক চার এক শূন্য ফ্রিরাষ্ট্রদূত বিনিময় করেন সতেরো বছর রাজত্বের পর চোদ্দশো দশ সালে তিনি হামজা শাহ প্রাণত্যাগ করেন এবং তাহার পুত্র সাইফুদ্দিন হামজা শাহ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন এই সময় রাজাগণেশ নামে ভাতুলিয়ার একজন জমিদার ক্ষমতা লাভ করেন এবং হামজা শাহ তাহার হাতের প্রিয়নক হিসাবে রাজত্ব করেন মুসলিম ঐতিহাসিকদের মতানুসারে রাজাগণেশ একজন স্বাধীন রাজা হিসাবে বাংলা শাসন করেন তিনি তাহার পুত্র যদু নামে সিংহাসন ত্যাগ করেন পরে যদু মুসলমান হইয়া যান এবং জালালুদ্দিন মুহাম্মদ রাজা গণেশ নাম ধারণ করিয়া চোদ্দশো চোদ্দ সালে বাংলার সিংহাসনে আরায়ণ করেন জালালুদ্দিন মুহম্মদ জালালুদ্দিন মুহাম্মদ চোদ্দশো একত্রিশ সালে প্রাণ ত্যাগ করেন তাহার পুত্র শামসুদ্দিন আহমদ শামসুদ্দিন আহমদ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন এবং উনিশশো বিয়াল্লিশ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন কিন্তু তাহার অত্যাচারের ফলে তিনি প্রজাসাধারণের বিরাগ ভাজন হন অতএব তিনি সাদি খান ও নুসরাত খান নামে দুইজন পদস্থ কর্মচারীর শিকারে পরিণত হন কিন্তু শীঘ্রই নুসরাত খান সাদি খানকে হত্যা করেন কারণ উভয় ইতিহাস মাইনাস আট একশো তেরো ডাব্লিউ ক্ষমতার জন্য লালাইত ছিলেন নুসরাত খান মাত্র কয়েকদিন রাজত্ব করিবার পর শামসুদ্দিন আহমদের সমর্থক অভিজাত বর্গ কর্তৃক নিহত হন অভিজাত বর্গ পরে নাসিরুদ্দিন নামে হাজি ইলিয়াসের একজন দৌবিত্রকে সিংহাসনে স্থাপন করেন তিনি নাসিরুদ্দিন আবুল মুজাফফার মাহমুদ শাহ উপাধি লইয়া সিংহাসনে আরায়ণ করেন এবং তাহার সাথে পুরাতন ইলিয়াস শাহী বংশ পুনরায় ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয় নাসিরুদ্দিন মাহমুদের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র রুকুনুদ্দিন বারবাক শাহ চোদ্দশো ষাট সালে উত্তরাধিকারী হন তিনি আবিসিনিয়া হইতে বহু সংখ্যক কৃতদাস আমদানি করেন উনিশশো চুয়াত্তর সালে তাহার পুত্র ইউসুফ শাহ তাহার স্থলাভিষিক্ত হন ইউসুফ শাহের সময় সিলেক্ট জয় করা হয় তার মৃত্যুর পর দ্বিতীয় সিকান্দার শাহকে সিংহাসনে স্থাপন করা হয় তিনি একজন অপদার্থ পুত্র বলিয়া প্রমাণিত হন অতপর নাসিরুদ্দিন মাহমুদের আরেক পুত্র জালালুদ্দিন ফতেই খানকে সিংহাসনে দেওয়া হয় তিনি আবিসিনীয় কৃতদাসদের ক্রমবর্ধমান বিপদ বুঝিতে পারেন এবং নিষ্ফলভাবে তাহাদিগকে দমন করিতে চেষ্টা করেন চোদ্দশো ছিয়াশি খ্রিস্টাব্দে তাহারা জালালুদ্দিন ফতেহ খানকে হত্যা করে এবং তাহাদের নেতা বারবাক শাহ উপাধি লইয়া ক্ষমতা কারিয়ালন কিন্তু শীঘ্রই তিনি আবিসনীয়গণ কর্তৃক নিহত হন এবং আরেকজন নেতা ইন্দির খান অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন তাহার মৃত্যুর পর অভিজাত বর্গ ফতেহ খানের একজন পুত্রকে সিংহাসনে স্থাপন করেন শীঘ্রই তিনি আবিসিনীয় নেতা সিদি বদর কর্তৃক নিহত হন সিদি বদরের অত্যাচারে সবাই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এমনকি তাহার মন্ত্রী সৈয়দ আলাউদ্দিন হাইসাইন শাহ বিরক্ত হয়ে যান শেষ পর্যন্ত অভিজাত বর্গ চোদ্দশো তিরানব্বই সালে আলাউদ্দিন হাইসাইন শাহকে সিংহাসনে স্থাপন করেন হাইসাইন শাহ এক চার নয় তিন এক পাঁচ এক আট হাইসাইন শাহ কর্তৃক বাংলার সিংহাসন অধিকার এই দেশের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা আবিসিনীয় দিকে বাংলাদেশ হইতে আন্ডারস্কোর বিতারিত করিয়া তিনি দেশে শান্তি ও স্থায়িত্ব আনয়ন করেন চোদ্দশো চুরানব্বই হাইসাইন শাহী বংশ সালে সিকান্দার লাইডি যৌনপুরের হাইসাইন শাহ শাহরুখকে বিতারিত এক চার নয় তিন এক পাঁচ এক আটটি বিজয় করিলে তিনি শাহরুখকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া তিনি বাংলা এলাকাসমূহ পুনরুদ্ধারে মনোনিবেশ করেন এবং এইভাবেই তিনি দক্ষিণের উড়িষ্যার সীমান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হন যৌনপুরের শাহরুখীদের হাত হইতে তিনি মুগল পুনরাধিকার করেন এবং কুচবিহারের ক্ষমতাপুর অধিকার করেন তাহার আসাম অভিযান ব্যর্থ হয় পনেরোশো আঠারো সালে হাইসাইন শাহ প্রাণ ত্যাগ করেন ডক্টর কালী কিঙ্কর দত্ত বলেন একজন বিজ্ঞান ও জ্ঞানীলায় হাইসাইন শাহ বাংলার শাসকদের মধ্যে সবচাইতে জনপ্রিয় ছিলেন সমগ্র বাংলায় এখনও তাহার নাম কৃতিত্ব সর্বপরিচিত এবং তাহার সময় কখনো কোনো গাইড যায় বা বিদ্রোহ ভক্তি মতামত দেখা দেয় নাই প্রজাদের ভালাই বাসা এবং প্রতিবেশীদের দ্বারা সত্যপির মতবাদ
মাল্য হিন্দু আমলে মালব প্রসিদ্ধ রাজ্য সমূহের পীঠস্থান ছিল বারোশো পঁয়ত্রিশ খ্রিস্টাব্দে সুলতান ইলতুকমিস এই রাজ্য আক্রমণ করেন তেরোশো দশ সালে সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি ইহা জয় করেন এবং সুলতান ফিরুদ শাহ তুগলোকের সঙ্গে দিল্পি সালতানাতের পতন পর্যন্ত মালব মুসলিম শাসনকর্তাগণ কর্তৃক শাসিত হয় দুই বংশ ও তেরোশো আটানব্বই খ্রিস্টাব্দের কিছুকাল পর জেলায় নামক মোহাম্মদ হুরির একজন বংশধর চোদ্দশো এক সালে সুলতান শিহাবুদ্দিন ঘুরি উপাধি ধারণ করিয়া মালবে একটি রাজ্য একশো পনেরো স্থাপন করেন উনিশশো পাঁচ সালে তিনি মারা যান তাহার পুত্র আলাপ খান হুসান শাহ উপাধি লইয়া তাহার উত্তরাধিকারী হন এবং তাহার রাজধানী ধর হইতে মান্দুতে স্থানান্তরিত করেন শিহাবুদ্দিন ঘরে হুসান শাহ মান্দুতে অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য অট্টালিকা নির্মাণ করেন হুসেন শাহ মালবের অভ্যন্তরীণ অবস্থা ওইহার জমির উর্বরতা ইহাকে সর্বদা গুজরাট সজৌনপুর এবং দিল্লির সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত রাখে গুজরাটের সঙ্গে এই ধরনের একটি যুদ্ধে হুসান শাহ পরাজিত এক বছরের জন্য বন্দী হন পরে তাহাকে পূর্ব সিংহাসনে বহাল করা হয় উনিশশো বত্রিশ সালে তাহার পুত্র গজনী খান তাহার উত্তরাধিকারী হন কিন্তু নতুন সুলতান রাষ্ট্রীয় কাজে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকেন ফলে চোদ্দশো ছত্রিশ সালে তাহার প্রধানমন্ত্রী মাহমুদ খান নামে একজন খিলজি তুর্কি মলিবের সিংহাসন জবর দখল করেন খিলজি বংশ মাহমুদ খিলজি মালবের সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন তাহার রাজত্বকালে মালব একটি শক্তিশালী ও উন্নত রাজ্যে পরিণত হয় রাজপুতানা গুজরাট ও বাহিনী সুলতানদের বিরুদ্ধে অশেষ যুদ্ধের মাধ্যমে তিনি সমগ্র ভারতে একজন শ্রেষ্ঠ সেনাপতি হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন ঐতিহাসিক ফেরিস্তা লিখেন মালবের সুলতান মাহমুদ স্ত্রো মাহমুদ খিলি সাহসী নয় প্রায়ণ ও বিদ্যান ছিলেন এবং তাহার রাজত্বের সময় তাহার প্রজাগণ হিন্দু মুসলিম উভয় সুখী ছিল এবং একে অন্যের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আদান প্রদান করে তাহার বিশ্রামের সময় তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন রাজা ও দরবারের স্মৃতির ইতিহাস শ্রবণে মনোনিবেশ করেন মাহমুদ খিলজি তাহার রাজ্যকে বর্ধিত করিয়া দক্ষিণের সাতপুরা পর্বত শ্রেণী পশ্চিমে গুজরাট পূর্বে বান্দির খণ্ড উত্তরে মেবার পর্যন্ত বিস্তৃত করেন উনিশশো উনসত্তর সালে মাহমুদ প্রাণ ত্যাগ করেন পরবর্তী সুলতান গিয়াসুদ্দিন খুবই শান্তিপ্রিয় লাইক ছিলেন কিন্তু তাহার পুত্র তাহাকে বিশ্বানে হতো করিয়া পনেরোশো খ্রিস্টাব্দে সিংহাসন দখল করেন পনেরোশো দশ সালে দ্বিতীয় মাহমুদ তাহার স্থলাভিষিক্ত হন দ্বিতীয় মাহমুদ মেদিনী রাও নামে একজন রাজপুত অভিযাতকে মন্ত্রী পদে নিয়ে দান করেন ফলে রাজ্যে রাজপুত দৌরাত্ব বাড়িয়ে যায় অতপর দ্বিতীয় মাহমুদ এক যুদ্ধে মেবারের রানা সংঘ কর্তৃক ধৃত হন কিন্তু পরে তাহাকে ছাড়িয়ে দেওয়া সম্রাট হুমায়ন হয় পরে রানাদের বন্ধু গুজরাটের বাহাদুর শাহ কর্তৃক দ্বিতীয় মাহমুদ নিহত কর্তৃক মুঘল হন পনেরোশো একত্রিশ সালে মালব গুজরাটের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় পনেরোশো পঁয়ত্রিশ সালে শাসন পল বাহাদুর শাহ মুঘল সম্রাট হুমায়ুন কর্তৃক মালব হইতে বিতাড়িত হন এবং মালব মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় আফগানদের সময় ইহা আফগান শাসনকর্তাগণ দ্বারা শাসিত হয় পনেরোশো বাষট্টি সালে সম্রাট আকবরের সেনাপতিগণ পাকাপাকিভাবে মালব অধিকার করেন তৎকালীন আফগান শাসনকর্তা বাজ বাহাদুর মুঘলদের বর্ষতা স্বীকার করেন এবং রাজকীয় অনুগ্রহের চিহ্ন স্বরূপ তাহাকে দুই হাজার অশারোহীর সেনাপতিত্ব প্রদান করা হয় গুজরাট গজনীর সুলতান মাহমুদ সর্বপ্রথম গুজরাট জয় করেন এবং তারপর মুসলিম বিজয়গণ তথায় অনেকগুলি অভিযান পরিচালনা করেন কিন্তু স্থায়ী বিজয়ের দিকে কেউই মনোনিবেশ একশো ষোলো করেন নাই বারোশো সাতানব্বই সালে সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি গুজরাটের বাঘিলা রাজপুত রাজা মুসলিম কর্ণকে পরাজিত করিয়া ইহাকে দিল্লি সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করেন যতদিন বিজয় দিল্লি সালতানাত স্থায়ী ছিল ততদিন পর্যন্ত ইহার সুলতানগণ গুজরাটের শাসনকর্তা প্রেরণ করেন গুজরাটে দিল্লি কর্তৃক নিযুক্ত শেষ শাসনকর্তা জাফর খান মূলত স্বাধীনভাবেই গুজরাটে ছিলেন কিন্তু চোদ্দশো এক সালে তিনি সরাসরি স্বাধীনতা ঘাইষণা করেন তাহার পুত্র তাতার স্বাধীনতা খানকে তিনি নাসিরুদ্দিন মুহাম্মদ শাহ উপাধি দিয়া সিংহাসনে অধিষ্ঠিত মুজাফর শাহ করেন কিন্তু পরে জাফর খান স্বয়ং মুজাফর শাহ উপাধি লইয়া গুজরাটের সুলতান হয়ে যান পরবর্তীকালে তাহার দৌবিত্র আদ খান আহমদ শাহ উপাধি লইয়া গুজরাটের সুলতান হন চোদ্দশো এগারো হইতে চোদ্দশো একচল্লিশ সাল পর্যন্ত আহমদ শাহ রাজত্ব করেন এবং তাহাকে স্বাধীন গুজরাট রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া অভিহিত করা যায় রাজ্যের বিস্তার ইসলাম প্রচার ও আহমদ শাহ তাহার রাষ্ট্রের শাসনকার্যের উন্নতি সাধনে তিনি তাহার সমস্ত শক্তি নিয়ে এক নয় এক এক চার চার এক করেন সমগ্র রাজত্বকালে তিনি কখনো পরাজয় বরণ করেন নাই আহমদ নগরী প্রতিষ্ঠা শাহ শ্রেষ্ঠ ও মনোমুগ্ধকর আহমদাবাদ নগরী স্থাপন করেন চোদ্দশো একচল্লিশ সালে তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন পরবর্তী সুলতান ছিলেন মাহমুদ বিরহ তিনি আহমদ শাহের দৌবিত্র ছিলেন এবং তেরো বছর বয়সে পনেরোশো উনষাট সালে সিংহাসনে আরায়ণ করেন তিনি পনেরোশো এগারো সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন তাহার বংশের মধ্যে তিনি সর্বপ্রসিদ্ধ সুলতান ছিলেন তাহার কৃতিত্ব এত উজ্জ্বল যে তিনি শুধু ইউরোপেও একজন পৌরাণিক ব্যক্তি হয়ে দাঁড়ান যুদ্ধ বিগ্রহে তিনি সর্বদা সাফল্য মাহমুদ বিগারোহ লাভ করেন তিনি চম্পানির ও জুনগর দুর্গ অধিকার করেন এবং কোচ্ছ এক চার পাঁচ নয় এক পাঁচ পাঁচ নয় আহমদনগর পর্যন্ত জয় করেন সুলতান মাহমুদ পর্তুগিজদিকে শায়স্তা পর্তুগিজদের পরাজয় করিবার জন্য তুর্কি সুলতান হইতে সাহায্য প্রার্থনা করেন পনেরোশো সাত খ্রিস্টাব্দে সম্মিলিত বাহিনী চৌলের নিকট পর্তুগিজদিকে শায়চনীয়ভাবে পরাজিত করে কিন্তু পরে সুলতান পর্তুগিজদের নিকট দিউ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন মাহমুদ বিগারোহের পর তাহার দৌবিত্র বাহাদুর শাহ পনেরোশো ছাব্বিশ সালে সুলতান হয়ে পনেরোশো সাঁত্রিশ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন মালবের দ্বিতীয় মাহমুদ খিলজিকে পরাজিত করিয়া এবং পনেরোশো চৌত্রিশ সালে চিতর দুর্গ বলপূর্বক আক্রমণ করিয়া তিনি তাহার পূর্ণ সামরিক খ্যাতি অর্জন করেন কিন্তু পরবর্তী বছর তিনি মুঘল সম্রাট হুমায়ুনের হাতে সাইচনীয়ভাবে পরাজিত হন বাহাদুর
অতঃপর যৌনপুর দিল্লি সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায় যৌনপুরে পঁচাশি বছরের শারুখী শাসন ইহার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে গভীর রেখাপাত করিয়াছে প্রায় সব শারুখী শাস করাই সাহিত্য ও স্থাপত্য শিল্পের পৃষ্ঠপায়সব ছিলেন দেশটি সব দিক হইতে উন্নতিশীল ছিল সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে চরম উন্নতির ফলে এই দেশকে ভারতের সিরাজ নি সিরাজ অফ ইন্ডিয়া বলা হইয়া থাকে জাইমনি রাজ্য এক তিন চার সাত এক পাঁচ দুই ছয় খ্রি সুলতান মোহাম্মদ বিন তুগলকের রাজত্বের শেষভাগে দিল্লির আমিরগঞ্জ ইসমাইল মুখ নামে একজন আফগানকে তাহাদের সুলতান বানায়া দাক্ষিণাত্যের একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা স্বাধীনতা করেন কিন্তু তিনি এই পদে বিবেচনায় অধিক বৃদ্ধ ছিলেন তাই তিনি আলাউদ্দিন হাসান হাসান নামে আরেকজন জাইগু লাইকের সপক্ষে পদত্যাগ করেন হাসান উদ্ধৃতি চিহ্ন প্রশ্নবোধক চিহ্ন জনসাধারণের জাফর খান নামে পরিচিত ছিলেন এবং দিল্লি সালতানাতের অধীনে একজন পারস্যবাসী পদস্থ কর্মচারী ছিলেন তেরোশো সাতচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে তিনি আবুল মুজাফফর আলাউদ্দিন বাহন শাহ উপাধি লইয়ে সিংহাসনে আরায়ণ করেন পারস্যের বিখ্যাত নেতা ইসফান্দিয়ারের পুত্র বাহন বংশের লাইক ছিলেন বলিয়া তিনি বাহন উপাধি গ্রহণ একশো উনিশ ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম করেন সুতরাং তাহার বংশ বাহনী বংশ নামে পরিচিত হয় এই বংশ পরিচয় দ্বারা ফেরিস্তা বর্ণিত কাহিনীকে খণ্ডন করা হয় ফেরিস্তা বলেন যে হাসান দিল্লির একজন ব্রাহ্মণ জ্যোতিষীর কৃতদাস ছিলেন এই কাহিনীর পিছনে কোনো সত্যতা নাই অধিকন্তু কোনো মুসলিম ঐতিহাসিক এই কাহিনীর কথা উল্লেখ করেন নাই এমনকি কোনো মুদ্রাও ফেরিস্তার এই কাহিনীর সত্যতা প্রমাণ করে না আলাউদ্দিন হাসান গুলবার্গায় তাহার রাজধানী স্থাপন করেন এবং ইহাকে আচানাবাদে নামান্তরিত করেন মুহম্মদ বিন তুগলকের মৃত্যুর পর আলাউদ্দিন দাক্ষিণাত্যের এক বিশাল অংশ জয় করেন তেরোশো আটান্ন সালে তাহার মৃত্যুর সময় তাহার ডট অধীনস্থ বিরাট রাজ্যের সীমা পশ্চিমে আরব সাগর পূর্বে ভঙ্গির দক্ষিণের হাসান বাহনী তিন কৃতিত্ব কৃষ্ণা নদী এবং উত্তরে ওয়াঙ্গেনা নদী পেন গ্যাঙ্গা পর্যন্ত বিস্তৃত হয় শাসনকার্যের সুবিধার জন্য তিনি রাজ্যকে গুলবার্গা দৌলতাবাদ বেরার ও বিদার এই চারিটি প্রদেশ বিভক্ত করেন প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের হাতে সামরিক বেসামরিক শাসনকার্য পরিচালনা এবং কর্মচারী নিয়ায়ের ভার ন্যস্ত হয় আলাউদ্দিন হাসান একজন নয় প্রায়ণ ও সুজাইগু সুলতান ছিলেন এবং তাহার শাসনকার্যের দক্ষতার ফলে বিদ্রোহগুলি কার্যকরভাবে বন্ধ হয়ে যায় সেই সঙ্গে তিনি দাক্ষিণাত্যে ইসলাম প্রচারের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা চালান আলাউদ্দিন হাসানের পুত্র প্রথম মোহাম্মদ শাহ তাহার উত্তরাধিকারী হন তাহার রাজত্ব প্রধানত বঙ্গল ও বিজয়নগরের বিরুদ্ধে ভয়াবহ যুদ্ধ বিদ্রোহের মাধ্যমে অতিবাহিত হতো বিজয়নগর রাজ্য সর্বদা বাহনা রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থাকে কিন্তু বামনী সুলতানগণ প্রথম মোহাম্মদ শাহ বিজয়নগর রাজ্যকে সাইচনীয়ভাবে পরাজিত করেন এবং অপমানজনক এক তিন পাঁচ আট এক তিন সাত সাত চুক্তিতে শান্তি স্থাপন করতে বাধ্য করেন প্রথম মোহাম্মদ শাহ দস্যুদের বিরুদ্ধে সর্বদা কঠোর ছিলেন এবং তাহার ভয়াবহ শাস্তি প্রদান দ্বারা দস্যুবৃত্তি চিরতরে বন্ধ হয়ে যায় তিনি সরকারি শাখাসমূহকে উজির পরিষদ দেহরক্ষী বাহিনী ও প্রাদেশিক শাসন কার্য এই তিনটি ভাগে বিভক্ত করেন কিন্তু সুলতান নিজে অধার্মিক জীবন যাপন করেন তেরোশো সাতাত্তর সালে প্রথম মোহাম্মদ শাহ পলাইক গমন করেন পরবর্তী সুলতান মুজাহিদ বাঙ্কাপুর দুর্গ জয় করেন এবং অনেকগুলি যুদ্ধ জয় করত ইহার রাজাকে স্থান হইতে স্থানান্তরে পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তিনি রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন মাটির করেন কিন্তু প্রতিমধ্যে তাহার চাচা দাউ কর্তৃক তিনি নিহত হন তারপর মোহাম্মদ শাহ হাসান বাহনীর চতুর্থ পুত্র দ্বিতীয় মোহাম্মদ শাহ সুলতান হন তিনি একজন শান্তিপ্রিয় লাইট ছিলেন সাহিত্যের পৃষ্ঠপায়সকতা ও এতিমখানা নির্মাণে তিনি তাহার ক্ষমতা ব্যয় করেন তাহার মৃত্যুর পর হইতে তেরোশো সাতানব্বই সাল পর্যন্ত সময়টি অনেক ষড়যন্ত্র ও দুর্বল সুলতানদের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয় তাজুদ্দিন ফিরুজ শাহ বাহনী রাজ্যের অষ্টম সুলতান ছিলেন তাহার রাজত্বের সময় ফিরুজ ও শাহ বিজয়নগরের রাজা মুদর কল ও রাইচুর পুনরাধিকার করিবার জন্য বামনী এক তিন নয় সাত এক চার দুই দুই রাজ্য আক্রমণ করেন কিন্তু ফিরুজ শাহ তাহাদিগকে এমন কঠোর শিক্ষা দেন যে বিজয়নগর রাজ্য শেষ পর্যন্ত অনেক স্বর্ণমুদ্রা দিয়া মুসলিম সৈন্যবাহিনীকে তাহাদের একশো বিশ ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম রাজ্য হইতে বাহির করিতে বাধ্য হয় আরেকবার বিজয়নগরের রাজা বাহনী সুলতানকে তাহার কন্যাদান করিয়া একটি চুক্তি করিতে বাধ্য হন বিজয়নগরের রাজনগর বাহনী সুলতানদিকে বাৎসরিক কর প্রদানে বাধ্য হন ফিরুজ সর্বদা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বিজয় বেসে ফিরেন কিন্তু চোদ্দশো বিশ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণা নদীর উত্তরে পঙ্গল নামক স্থানে তিনি এক শাসনীয় পরাজয় বরণ করেন এবং ভগ্নীতে ফিরে আসেন অতপর তাহার ভ্রাতা আহমদের হাতে তিনি সিংহাসন ছাড়িয়ে দেন এবং চোদ্দশো বাইশ সালে পলকগমন করেন সুলতান ফিরুজ শাহ সর্বদা বিদ্যান লাইকদের সাহায্য পছন্দ করেন রাজধানীতে তিনি অনেকগুলি চমৎকার মসজিদ নির্মাণ করেন তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইল বড় মসজিদ যাহা তিনি স্পেনের কটোভায় অবস্থিত বড় মসজিদের নমুনায় নির্মাণ করেন ঐতিহাসিক ফেরিস্তা মন্তব্য করেন সুলতান ফিরুজের সময় বাহনী রাজ্য খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে আরায়ণ করে সিংহাসনে আরায়ণের সঙ্গে সঙ্গে সুলতান ফিরুজের সময় বাহনী সৈন্যবাহিনীর ক্ষয়ক্ষতির প্রতিশোধ গ্রহণ করবার জন্য আহমদ শাহ হিন্দুদের সঙ্গে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করেন বাহনী সৈন্যবাহিনী কর্তৃক বিজয়নগর অবরাইদের ফলে এই নগরীর অবস্থা সাইচনীয় আকার ধারণ করে এবং ইহার রাজা অবশেষে শান্তি স্থাপনের জন্য একটি মাইটা অঙ্কের কর আদায় করিতে বাধ্য হন অতপর আহমদ শাহ বঙ্গল দুর্গ অধিকার এক চার দুই দুই এক চার তিন শূন্য করেন এবং হিন্দু রাজ্য সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করেন তারপর তিনি মালবের হুসান শাহকে পরাজিত করেন কিন্তু গুজরাটের বিরুদ্ধে তাহার অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় আহমদ শাহ তাহার রাজধানী আসানাবাদ গুলবার গাক হইতে বিদারে স্থানান্তরিত করেন তিনি বিদ্যান লাইকদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং শেখ হাজ
প্রতিনিধির নিকট খেলনা দুর্গ সমর্পণ করেন এই আমলের মাহমুদ গাওয়ানের সবচাইতে সাফল্যজনক কীর্তি হইল কচির বিরুদ্ধে অভিযান এই বিজয় সমূহ অভিযান অসংখ্য ক্রীতদাসী ছাড়াও অবর্ণীয় লুক্কায়িত ধন সম্পদ অলঙ্কার এবং মূল্যবান মনিমুক্তা প্রদান করে উড়িষ্যার বিরুদ্ধে আরেকটি অভিযান অনেক রুষ্টিত দ্রব্য অবস্থি লইয়া ফিরে আসে তৃতীয় মোহাম্মদ শাহ রাজত্বের সবচাইতে মর্মান্তিক ঘটনা হইল সুজাইব মন্ত্রী খাজা মাহমুদ গাওয়ানের মৃত্যুদণ্ড অভিজাতবর্গের স্বার্থপর কুন্দল সুলতানের ধ্বংস ডাকি আনে বাহমনি দরবার দাক্ষিণাত্য দল ও বিদেশি দল পারস্যবাসী ও তুর্কি এই দুই দলে বিভক্ত ছিল মাহমুদ গাওয়ান একজন পারস্যবাসী ছিলেন অতই বিহা দাক্ষিণাত্য দলের গান মনে হিংসার উদ্রেক করে কারণ তাহারা দরবারে মাহমুদ গাওয়ানের মৃত্যুদণ্ড প্রভাব প্রতিপত্তি সহ্য করিতে পারে নাই মাহমুদ গাওয়ান বিজয়নগরের রাজার সঙ্গে বিশ্বঘাতকতামূলক আদান প্রদানে আছে এই মর্মে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর সুলতানের নিকট একটি জালপত্র পেশ করে সুলতান ইহা বিশ্বাস করেন এবং চোদ্দশো একাশি সালের পাঁচই এপ্রিল মাহমুদ গাওয়ানের মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদান করেন নাগরিক কার্যকলাপের ব্যবস্থাপনায় খাজা মাহমুদ গাওয়ান একটি প্রধান ভূমিকা পালন করেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক মেডাইস টেলর মিডোস টেলার বলেন শুধুমাত্র তাহার সমসাময়িকদের মধ্যে নহে বরং ভারতের পুরাতন মুসলিমদের মধ্যে মাহমুদ গাওয়ানের চরিত্র বিশাল ও মহানুভাবে একজন নিখুঁত আটি ও উপজায়িক হিসাবে প্রতিভাত হয় স্বয়ং মাহমুদ গাওয়ানের কৃতিত্ব একজন বিদ্যান লাইট হিসাবে এই মন্ত্রী সর্বদা শিক্ষার ফলাফল কিতা করেন ঐশ্বর্যশালী কলেজ সমূহ এবং বিদারে তিনি একটি বৃহৎ গ্রন্থাগার স্থাপন করেন ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন ভক্ত মুসলমান ছিলেন এবং একটি খাঁটি ও আরম্বরহীন জীবন যাপন করেন তাই বিচারের প্রতি আগ্রহ ও জনহিতকর কারাগুলির দ্বারা তিনি ইতিহাসে সবার প্রশংসা অর্জন করেন যুদ্ধক্ষেত্রে তাহার ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাগার ডট কম কৌশল ও বিরক্ত তাহার বিজয়গুলিতে উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়ে ওঠে ঐতিহাসিক টেলর আরও বলেন তো মাহমুদ গাওয়ানের মৃত্যু পতনের সূচনা করে এবং তাহার সাথে সাথে বাহমানি রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা ও শক্তি চলিয়া যায় পরবর্তীকালে তৃতীয় মোহাম্মদ শাহ তাহার ফুল বুঝিতে সক্ষম হন কিন্তু তাহা ছিল অনেক বিলম্বে পরবর্তী এক বছরের মধ্যে চোদ্দশো বিরাশি সালে তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন তৃতীয় মোহাম্মদ শাহের মৃত্যুর পর রাষ্ট্রের কার্যাবলী বিশৃঙ্খল অবস্থায় পতিত হয় তাহার পরবর্তী সুলতান মাহমুদ শাহের গাড়ির জায়গ দূর করিবার জন্য কোনো সুজাইব মন্ত্রীর বাহমনি সাহায্য ছিল না এবং তাহার নিজেরও কোনো জায়গতা ছিল না তিনি এবং রাজ্যের পতন তাহার পরবর্তী চারিজন উত্তরাধিকারী শুধু তুর্কি অভিজাতবর্গের হাতে প্রেরণ ছিলেন শেষ সুলতান কলিমুদ্দিন শাহ গাইবনে মুঘল সম্রাট বাবরের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া ব্যর্থ হন প্রায় একশো বছর রাজত্বের পর বামুনি বংশ পনেরোশো সাতাশ খ্রিস্টাব্দে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় বামুনি বংশের পরে রেচনা একশো ছিয়াশি বছরের রাজত্বকালে চোদ্দ জন বাহমনি সুলতান রাজত্ব করেন অধিকাংশ সুলতান সাহিত্য ও স্থাপত্য শিল্পের পৃষ্ঠপায়সব ছিলেন ফলে আসানাবাদ বা গুলবার্গা এবং পরবর্তীতে বিদার বিদ্যান লাইক ও বিভিন্ন কলেজের কেন্দ্র হয়ে সানিতার দ্বারায় ঐতিহাসিক কালী কিঙ্কর দত্ত বলেন বাহনি সুলতান দিকে তাহাদের পৃষ্ঠপায়সব চিন্তাধারায় বিদ্যা ও শিক্ষার সমন্বয় সাধন দুর্গ অট্টালিকা সমূহ নির্মাণ এবং পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলিতে সেচ ব্যবস্থা স্থাপন যাহা দ্বারা চাষিরা উপকৃত হয় তৎসঙ্গে রাষ্ট্রের জন্য অধিক রাজস্ব জোগাড় করা এইগুলির পৃষ্ঠপায়সকতার জন্য সম্মান দেওয়া উচিত শাসনকার্যের ব্যাপারে তাহারা প্রায় অতুলনীয় জায়গতার পরিচয় দেন বাহনি শাসন বিভাগ রাজস্ব নগদ বা পণ্যদ্রব্যের বিনিময় আদায়ের পন্থা অবলম্বন করে রাজস্ব সমতা আদায় করিবার ব্যাপারে চাষিদিকে সরকারি সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় কৃষিকার্যের সুবিধার জন্য সুলতানগণ বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখেন ইহা শতসিদ্ধ কথা যে তাহারা শত্রুদের সম্পদ লুণ্ঠন করিয়াছেন কিন্তু যুদ্ধের সময়ও তাহারা চাষিদের নিকট হইতে অত্যাচারমূলক কর আদায়ের দোষে দুষ্টমান চোদ্দশো সত্তর হইতে চোদ্দশো চুয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে তৃতীয় মোহাম্মদ শাহের রাজত্বকালে বাহমনি রাজ্য পর্যটক রাশিয়ার ব্যবসায়ী এথনাশিয়াস নিকিতিন একনাশাস নিকিতিন এর বর্ণনা হইতে আমরা বাহমনি রাজ্যের অবস্থার একটি চিত্র অঙ্কন করতে পারি তিনি বলেন দেশটি জনবহুল ইহার ভূমি উত্তমরূপে কর্তিত রাস্তাগুলি ডাকাতদল হইতে নিরাপদ এবং রাজত্বের রাজধানী পার্ক ও বিধিতে সমৃদ্ধ একটি সুরম্য নগরী নিকিতিনের এই বর্ণনা হইতে রুশ পর্যটক পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় ইহার শাসকগণ মহৎ লাইট ছিলেন এবং জনসাধারণের নিকিতিনের মঙ্গল সাধনী তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল সুলতানদের ব্যক্তি জীবন সম্পর্কে বক্ষণ রুশ ব্যবসায়ী নিকিতিন আরও বলেন অভিজাতবর গতি একজনকের ভিতরে দিন অতিবাহিত করেন কিন্তু এ ব্যাপারে শুধু বাহমনি সুলতানগণই দোষী ছিলেন না বরং সমগ্র মধ্যযুগীয় পৃথিবীর শাসকগণী জনসাধারণের অর্থ ও সম্পদ নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যয় করেন একশো তেইশ ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাগার ডট কম দাক্ষিণাত্যের পাঁচটি সালতানাত বাহমনি রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ইহার প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ তাহাদের স্ব প্রদেশ স্বাধীনতা ঘাইষণা করেন স্ব প্রতিষ্ঠার নামানুসারে তাহারা আলাদা আলাদা সালতানাত গঠন করেন যথা এক বেরারের ইমাদ শাহী বংশ দুই আহমদনগরের নিজাম শাহী বংশ তিন বিজাপুরের আদিল শাহী বংশ চার গাইকুন্ডার কুতুব শাহী বংশ এবং পাঁচ বিদারের বাড়ির শাহী বংশ বেরারের শাসনকর্তা ফতহুল্লাহ সর্বপ্রথম চোদ্দশো চুরাশি বা চোদ্দশো নব্বই খ্রিস্টাব্দে ইমাদুল মূলক উপাধি লইয়া বেরার প্রদেশ তাহার স্বাধীনতা ঘাইষণা করেন এইভাবে তিনি চারি পুরুষ এক বেরার স্থায়ী ইমাদ শাহী বংশ প্রতিষ্ঠা করেন আনুমানিক পনেরোশো চুয়াত্তর সালে ইহাকে আহমদনগর রাজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া লওয়া হয় পরে পনেরোশো ছিয়ানব্বই সালে সম্রাট আকবর ইহাকে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন বহমনি রাজ্যের রাজধানী বিদারের নিজামুল মূলক বাহি দাক্ষিণাত্য দলের একজন নেতা ছিলেন মাহমুদ গাওয়ানের বিরুদ্ধে তিনিও একজন ষড়যন্ত্রকারী ছিলেন নিজামুল মুলকের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র ও জুন্নারের শা
পরবর্তী সুলতান আলী আদিল শাহ পুনরায় শিয়া মতবাদে ফিরিয়ে যান বিজয়নগর রাজ্যের সাহায্যে তিনি আহমদনগরের ধ্বংস সাধন করেন পরে বিজয়নগরের শক্তি যখন প্রতিবেশী মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের বিপদের কারণ হইয়া দাঁড়ায় তখন মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ মির্জাপুর সন্ধিতে একত্রিত হইয়া পনেরোশো পঁয়ষট্টি সালে রামরায়কে তালিকোটায় পরাজিত করে পরবর্তী সুলতান দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল শাহ এক সার্বজনীন সহনশীল ও জ্ঞানী লাইট ইব্রাহিম আদিল ছিলেন পনেরোশো চুরানব্বই সালে তিনি আহমদনগরের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধে চলা শাহ উইক করেন ষোলোশো ছাব্বিশ সালে তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন ষোলোশো ছিয়াশি সালে সম্রাট আওরঙ্গজেব কর্তৃক আদিল শাহী বংশ মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হয় কুতুবশাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা কুতুবুলমূলক মূলত মাহমুদ শাহ বাহনির অধীনে নিযুক্ত ছিলেন পনেরোশো আঠারো সালে তিনি বরঙ্গল ও বাহমনি রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের জেলাসমূহের কেন্দ্রস্থল গাইকুন্ডা প্রদেশ তাহার স্বাধীনতা ঘাইষণা করেন পনেরোশো তেতাল্লিশ সালে গাইকুন্ডা চার আততায়ীর হস্তে নিহত হওয়া পর্যন্ত তিনি নিজের শাসনকার্য পরিচালনা করেন তাহার দুর্বল ও অপদার্থ উত্তরাধিকারীগণ ষোলোশো সাতাশি সালে সম্রাট আওরঙ্গজেব কর্তৃক গাইকুপ্তা অধিকার করা পর্যন্ত মুঘল শাসনের বিরোধিতা করেন বাহমনি রাজ্যের অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে পনেরোশো ছাব্বিশ সালে আমি আলিবাড়ির বিদারে বিদার শতকরা হার একটি বংশ প্রতিষ্ঠা করেন ষোলোশো আঠারো সালে বিজাপুর রাজ্য কর্তৃক অধিকৃত হওয়া পর্যন্ত ইহা বর্তমান ছিল পাদুরিকা এক কালী কিঙ্কর দত্ত প্রাগুপ্ত প্রি তিনশো ছেচল্লিশ সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ পঞ্জি খারিস্তা শেরওয়ানিরো হিস্টোরি অফ ইরিডিয়াস দি বাহামানি কিংডম মহত গ্যাবান একশো পঁচিশ ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম বানার্জি বাইলি ব্রিজ সেলাইট এবং গাউজন হিস্টোরি অফ বেঙ্গল লোকাল মোহাম্মদান ডাইনাস্টিস অফ গুজরাট রাইজ অফ মোহাম্মদান পাওয়ার ইন দি ইস্ট হিস্টোরি অফ ইন্ডিয়া এক্সপোল্ড বাই ইটস অন হিস্টোরিয়ান্স একশো ছাব্বিশ ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম দশম অধ্যায় দিল্লি সালতানাতের একটি সাধারণ পড়ালোচনা শাসন ব্যবস্থা ও ভারতের মুসলিম রাষ্ট্র ছিল ধর্মভিত্তিক থিওক্রেসি আইনগতভাবে রাষ্ট্র ইসলামিক কানুন হইতে বিভিন্ন নিয়ম প্রণালী গ্রহণ করে এবং পুনরায় ইসলামিক কানুন হইতে ইহার অনুমোদন আদায় করে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কোনো বিধিনিষেধের অনুমোদন ছাড়াই শাসন সুলতান একজন স্বেচ্ছাচারী ন্যায় কাজ করেন এবং তাহার কথাই ছিল ব্যবস্থার ধারা আইন যদিও ইসলামী বিধান মতে প্রভুত্ব বা আধিপত্য হইল সম্পূর্ণ সাংবিধানিক এবং গণতান্ত্রিক মতাবলম্বী কিন্তু সুলতানগণ কখনো জনসাধারণের ইচ্ছা বা মতামতের উপর নির্ভর করেন না সুতরাং কাগজে কলমে যদিও দিল্লি সালতানাতের ভিত্তি ছিল ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার উপর কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাকে একটি ইসলামী রাষ্ট্র বলিয়া অভিহিত করা যায় না উত্তরাধিকারের ব্যাপারে দিল্লি সালতানাতের কোনো সুপরিচিত বা সুনির্দিষ্ট আইন ছিল না এবং ইহা লইয়া বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে উহা সমাধানের কোনো আইনসম্মত পন্থাও ছিল না এই প্রশ্নে গাইমাল দেখা দিলে অবশ্য মৃত সুলতানের পরিবারভুক্ত লাইটকেই প্রাধান্য উত্তরাধিকারের দেওয়া হয় কিন্তু এই ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণভাবে সুবিধার জন্য এবং আইনের প্রশ্ন প্রাধান্যের জন্য নহে মাইটেই কখনো কখনো জন্মবৈশিষ্ট্য যাই বোতা এবং মৃত সুলতানের মনোনয়নকে প্রাধান্য দেওয়া হয় কিন্তু ইহা আবার সম্পূর্ণভাবে অভিজাতবর্গের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় এইসব অভিজাত রাষ্ট্রের সুবিধা চাইতে নিজেদের সুবিধাকেই বেশি প্রাধান্য দেন কেন্দ্রীয় সরকার ও ভারতের মুসলিম রাষ্ট্র স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত ছিল এবং সমগ্র শাসন ব্যবস্থায় সুলতান ছিলেন সর্বাধিনায়ক সুলতানের আধিপত্যের উৎস ছিল সামরিক শক্তি শাসনকার্যের সর্বাধিনায়ক হিসাবে সুলতান রাষ্ট্রের কার্যাবলী তাহার ইচ্ছা মতো নিযুক্ত কর্মকর্তা ও মন্ত্রীদের দ্বারা সমাধা করিতেন সুলতান ছিলেন সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান সেনাপতি প্রধান আইন প্রণয়নকারী এবং সর্বোচ্চ সুলতানের আপিল কোর্ট ইসলামী আইন অনুসারে প্রভুত্ব আইনের উপর কার্যকলাপের উপর ন্যস্ত যে আইনের উৎস হইল কোরআন সুলতান ছিলেন বিধিনিষেধ আইনের প্রধান ব্যাখ্যাকারী এই সব ক্ষমতা সত্ত্বেও সুলতানের কার্যকলাপের উপর কিছু বিধিনিষেধ ছিল তিনি অতি সহজে আইন অমান্য করতে পারিতেন না সুলতানের কারাবলির উপর আরেকটি বিধিনিষেধ ছিল অভিজাতবর্গের মতামত ব্যক্ত করিবার স্বাধীনতা দিল্লি সালতানাতের সমস্ত একশো সাতাশ সুলতান ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম সুলতানের আমলে অভিজাতবর্গ সুলতানের রাজকীয় ক্ষমতার বিরুদ্ধে বাধাস্বরূপ বিরাজ করেন মজলিসে খালোয়াত নামে শুভাকাঙ্ক্ষী ও বিশ্বাসী কর্মকর্তাদের লইয়া গঠিত একটি পরিষদের সাহায্যে সুলতান রাজকার্য পরিচালনা করেন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তিনি এই মজলিসে মজলিসের সাথে আলোচনা করেন মজলিস উহার মতামত ব্যক্ত করে কিন্তু খালোয়াত সুলতান তাহা পালন করতে বাধ্য ছিলেন না ক্ষমতাশালী সুলতানের আমলে মজলিসের এই সব সভা সচিব হিসাবে কাজ করেন অপরপক্ষে সুলতান দুর্বল হইলে এই সব সত্য তাহাকে হাতে প্রেরণক হিসাবে ব্যবহার করেন মন্ত্রিসভা উজির বা প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান কর্মকর্তা তাহার দপ্তরকে বলা হয় দিওয়ানে ওয়াজালাত সরকারের অন্যান্য দপ্তরের উপরও উজিরের কর্তৃত্ব প্রশাসনিক থাকে অন্যান্য দপ্তর সমূহ হইল এক দিওয়ানে রিসালাত বা আপিল বিভাগ সমূহ বিভাগ দুই দিওয়ানে আরোজ বা সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ তিন দিওয়ানে হিংসা বা জায়গা জায়গা বিভাগ চার দিওয়ানে বান্দেগান বা কৃতদাস বিভাগ পাঁচ দিওয়ানে কাজী বা বিচার ও ডাক বিভাগ ছয় দিওয়ানে আমি কবি বা কৃষি বিভাগ সাত দিওয়ানে খাইরাত বা দানছত্র বিভাগ এবং আট দিওয়ানে ইসতিকাত বা পেনশন বিভাগ এই সব প্রধান বিভাগ ছাড়াও অন্যান্য নিম্নপদস্থ বিভাগও ছিল সেইগুলি হইল মুসতানকে মামালিক বা প্রধান হিসাব নিরীক্ষক অডিটর জেনারেল মুসরিফে মামালিক যিনি প্রাপ্তি স্বীকারপত্রের হিসাবে দায়িত্বে নিয়াজিত আমিনি বা জাহাজ নিয়ন্ত্রণকারী বাক্সি ফৌজ বা সৈনিকের বেতন দাতা কর্মচারী ইত্যাদি উজিরের নিচে ছিলেন নাইবে ওয়াজিরে মামালিক বা সরকারি উজির কিন্তু তাহার কোনো উচ্চ মর্যাদা ছিল না তুগ্ল কামল ছিল মুসলিম ভারতের মন্ত্রিত্বের উল্লাসে যোগ কিন্তু তারপর মন্ত্রীদের ক্ষমতা
ओपनिंग कार्ली ब्रैकेट कोलोन कोलोन डॉट 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 कोलोन डॉट एच एफ डॉट टू कोलोन डॉट डॉट कॉमा पीओ चिन्ह प्लस डॉट डॉट कोलोन आई एस बैक स्लैश डॉट तारुका चिन्ह तारुका चिन्ह तारुका चिन्ह एस समान समान कॉमा बैक स्लैश पीओ चिन्ह तारुका चिन्ह डॉट उत्तृति चिन्ह डॉट डॉट कॉमा 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 कोलोन डॉट डॉट दारी कोलोन पीओ चिन्ह डॉट बीओ चिन्ह बीओ चिन्ह कोलोन कोलोन डॉट 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 पाँच कोलोन दुई कॉमा क्लोजिंग कार्ली ब्रैकेट डब्ल्यू 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 डॉट पाठागार डॉट कॉम कॉमा डॉट छो इंच तारुका चिन्ह क मो छय कोतला देवी मुश्चित जौनपुर छात छाय छायना मुश्चित गौर डॉट दारी आल पीओ चिन्ह पीओ चिन्ह पीओ चिन्ह कोलोन पीओ चिन्ह एन पीओ चिन्ह कोलोन 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 डॉट 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 कोलोन ए डॉट आई टी आर पीओ चिन्ह पीओ चिन्ह पीओ चिन्ह पीओ चिन्ह पीओ चिन्ह कोलोन पीओ चिन्ह कोलोन कोलोन पीओ चिन्ह कोलोन कोलोन तारुका चिन्ह प्लस कोलोन डॉट कोलोन डॉट एफ उत्तृति चिन्ह सीन एट एट कोलोन दारी डॉट दारी डब्ल्यू 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 डॉट पाठागर डॉट कॉम पीओ चिन्ह प्रश्नबोधक चिन्ह डॉट 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 टी दारी ची दारी 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 एट एट एक समय तारुका चिन्ह एस बिरानबई सात एस आर बड़ सायना मुश्चित गोर नय आदिना मुश्चित पांडुआ स्लैश फी इसी बीट एल्टो इ आई एन कमा 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 पीओ चिन्ह पीओ चिन्ह पीओ चिन्ह पीओ चिन्ह डब्ल्यू 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 डॉट पाठागर डॉट कॉम डॉट 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 बैक स्लैश सेमी कोलोन एट उत्तृति चिन्ह कोलोन कोलोन टी कोलोन 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 एक् टी दस कुषाण शाहर समाधि एगारो फिरुज शाह बामुन समाधि दुर्बार्गन डट समान समान पाँच एस कोलोन बैक स्लैश डट डट इस उत्तृति चिन्ह डट डट कमा डट डब्ल्यू 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 डट पाठागर डट कम पीओ चिन्ह दारी 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 छो तारुका चिन्ह डट 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 पाँच डट टी ओपनिंग स्कोयर ब्रैकेट सेमी कोलोन एक् इस तारुका चिन्ह समान 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 डट दारी बैक स्लैश डट पीओ चिन्ह सेमी कोलोन 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 पीओ चिन्ह बारो आदि शाहर समाधि बीजापुर जाहुर दुर्ग अभिमयी नो दुई सौ बिरानबई कोलोन बैक स्लैश दारी एक् पीओ चिन्ह तारुका चिन्ह दारी आंडार स्कोर समान 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 कमा कोलोन सात डट पीओ चिन्ह उत्तृति चिन्ह पीओ चिन्ह समान समान पीओ चिन्ह डट डट समान समान डट पीओ चिन्ह समान समान कोलोन कोलोन डट 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 बैक स्लैश सेमी कोलोन डट 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 एस के उन्नीस प्लस कोलोन डब्ल्यू 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 डट पाठागर डट कम पीओ चिन्ह 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 कोलोन पीओ चिन्ह सेमी कोलोन पीओ चिन्ह सेमी कोलोन कमा कमा चार पीओ चिन्ह कमा कमा डट 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 दुई बैक स्लैश विश्वास सूचक चिन्ह डट दारी कमा उत्तृति चिन्ह बैक स्लैश पीओ चिन्ह कोलोन क दारी उत्तृति चिन्ह जयबाइए प्रसाद फतेहपुर सिकरी अपर समाधि क्षेत्र सेकेंद्रा आगरा प्लस डट डट सेमी कोलोन सेमी कोलोन तारुका चिन्ह कोलोन कमा कोलोन उत्तृति चिन्ह बैक स्लैश दारी कमा निबंधित ट्रेडमार्क चे डब्ल्यू 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 डट पाठागर डट कम डब्ल्यू 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 डट पाठागर डट कम पीओ चिन्ह 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 वाय कोलोन बैक स्लैश दारी दारी बैक स्लैश कमा कमा डट कोलोन कमा दिवान खास दिल्ली दुर्ग लाल केल्ला तारुका चिन्ह एक्स प्लस पीओ चिन्ह उत्तृति चिन्ह चार आर क कमा बैक स्लैश कोलोन सात तीन कोलोन 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 क ए आर डट एल समान 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 कमा 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 एक् तारुका चिन्ह कोलोन ए बा तारुका चिन्ह तारुका चिन्ह तारुका चिन्ह दिवान आम दिल्ली दुर्ग लाल केल्ला एक् ओपनिंग कार्ली ब्रैकेट कोलोन डट 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 समान समान डट डट विश्वास सूचक चिन्ह डट 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 पीओ चिन्ह डब्ल्यू 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 डट पाठागर डट कम माइटी मुस्टिद आगरा दुर्ग डट 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 कोलोन उत्तृति चिन्ह इ समान समान डब्ल्यू 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 डट पाठागर डट कम पी डट कमा तारुका चिन्ह तारुका चिन्ह पी जामी मुस्टिद आगरा दुई उत्तृति चिन्ह इ समान समान कोलोन डट पीओ चिन्ह डट पीओ चिन्ह उत्तृति चिन्ह पीओ चिन्ह पीओ चिन्ह डट पीओ चिन्ह डट 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 पीओ चिन्ह दारी बैक स्लैश तारुका चिन्ह उत्तृति चिन्ह उत्तृति चिन्ह उत्तृति चिन्ह उत्तृति चिन्ह बैक स्लैश कमा बैक स्लैश डट 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 कोलोन बैक स्लैश पीओ चिन्ह कमा कमा उत्तृति चिन्ह उत्तृति चिन्ह डट डट समान समान पाँच बैक स्लैश दारी पीओ चिन्ह बैक स्लैश बैक स्लैश बैक स्लैश बैक स्लैश पीओ चिन्ह समान समान एन समान समान पीओ चिन्ह 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 मुथ समान 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 पीओ चिन्ह समान 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 डट डट दारी डट दारी पीओ चिन्ह समान समान पीओ चिन्ह समान समान डट इट उल तारुका चिन्ह पीओ चिन्ह पीओ चिन्ह पीओ चिन्ह डट डट उत्तृति चिन्ह पाँच दुई कोलोन ग्रेटर दैन डब्ल्यू 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 डट पाठागर डट कम समान समान क डट दारी प्रोभी एच समान 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 एच टी डट पीओ चिन्ह पीओ चिन्ह पीओ चिन्ह कमा टी आई दारी पीओ चिन्ह बैक स्लैश बैक स्लैश एल समान समान विश्वास सूचक चिन्ह पीओ चिन्ह समान 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 ताजमहल आगरा समान 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 डट तारुका चिन्ह तारुका चिन्ह कोलोन पीओ चिन्ह कोलोन पीओ चिन्ह कोलोन खा पीओ चिन्ह उत्तृति चिन्ह डट 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 पीओ चिन्ह कोलोन कोलोन डब्ल्यू 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 डट
এস এই সমস্ত প্রধান সূত্রগুলি ছাড়াও রাষ্ট্র আরও বিভিন্ন সূত্র হইতে রাজস্ব আদায় করে যাই তাস বা কয়েক বছর বা সারা জীবনের জন্য সামরিক কর্মকর্তাদিকে প্রদত্ত জমি এবং আবহাওয়া বৃষ অথবা শুল্ক বা গৃহকর বা চারণভূমি কর পানির কর ইত্যাদির মতো রাজস্ব সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি করের পরিমাণ নির্ধারণের বন্দোবস্ত করেন যাহার ফলে রাষ্ট্র ও চাষীদের মধ্যে একটি নিখুত পক্ষপাতহীন ব্যবস্থার আয়োজন করা হয় খাজনা নগদ টাকায় বা পণ্যদ্রব্যের বিনিময়ে আদায় করা হয় কখনো কখনো ভূমি রাজস্ব মাইট উৎপন্ন দ্রব্যের শতকরা পঞ্চাশ ভাগের চড়া নিয়মে আদায় করা হয় কিন্তু বিয়াসুদ্দিন তুবলোক এই নিয়ম পরিবর্তন করিয়া মাইট উৎপন্ন দ্রব্যের শতকরা দশ ভাগ খাজনা আদায় করেন বিচার বিভাগ কাজী উলকোজাত বা প্রধান বিচারপতি সাধারণত রাষ্ট্রের বিচার বিভাগ পরিচালনা করেন কোরআনি আইন ব্যাখ্যাকারী মুক্তিগণ সর্বদা কাজী উলকোজাতকে সহায়তা করেন সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি ও সুলতান মোহাম্মদ বিন তুবলোক ব্যতীত সমস্ত সুলতানি মুক্তিগণ কর্তৃক ব্যাখ্যাকৃত কোরআনি আইন মান্য করেন কাজী উলকোজাত নিম্ন বিচারালয়ের আপিল ও বিচার সম্পাদন করেন এবং স্থানীয় কাজী নিয়োগ করেন সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ শহরের এক একজন কাজী থাকেন মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে সংগঠিত মামলা কাজীগণ মীমাংসা করেন এবং শুধু অমুসলিমদের মধ্যে সংগঠিত মামলা সাধারণত গ্রাম পঞ্চায়েত সমূহ মীমাংসা করে কোতোয়াল ছিলেন শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষাকারী তিনি পুলিশ বিভাগ ও একজন সাইপদকারী বিচারকের কর্তা দণ্ডবিধির আইন ছিল খুবই কঠোর অপরাধীকে প্রায় অঙ্গ ছেদ মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হয় বান্দীদের উপর এই ধরনের অত্যাচার সুলতান ফিরুজ তুবলো অনেকাংশে রহিত করেন গুপ্তচর বিভাগের সাহায্যে সুলতান নিজেকে রাষ্ট্রের সমস্ত কার্যাবলী সম্পর্কে অবহিত রাখেন সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ সেই যুগে সুজাইব সরকার একটি সুদক্ষ সশস্ত্র বাহিনীর উপর নির্ভর করে এই বিভাগে প্রতি সুলতান গম্ভীর মনে জয় দান করেন বিভিন্ন জাতির লাইটদিকে সামরিক বাহিনীতে নিয়ায় করা হয় সামরিক বাহিনী সাধারণত তিন ভাগে বিভক্ত ছিল যথা পদাতিক বাহিনী অসারোগী বাহিনী এবং হস্তিযুত বাহিনী অসারোগী বাহিনী ছিল সামরিক বাহিনীর মেরুদণ্ড সেই সময় নিয়মিত কোনো গাউলন্দাজ বাহিনী ছিল না তবে সুলতান ইলতুতমিশের সময় রকেট বা নাপিথা জাতীয় গায়লা নিক্ষেপ করা হয় কিন্তু তাহাতে বিশেষ হলদয় হইত না তাহা ছাড়া দুর্গ অবরাধের সময় অগ্নি গায়লা পাথর ও লৌহ গায়লা নিক্ষেপ করিবার জন্য মানজানি মানদাইনেল ও মানগণ নামের বিভিন্ন অপরিপক্ক ধরনের অস্ত্র ব্যবহৃত হয় আর যে মামালিক ছিলেন সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের যাবতীয় কাজের প্রধান সমস্ত সৈন্যের গুলিও বিবরণ তালিকা তাহার কাছে থাকিত সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি ভালো ভালো ভাইরাগুলিকে চিহ্নিত করিবার ব্যবস্থা করেন প্রাদেশিক সরকার ও সুদক্ষ শাসনকার্যের জন্য দিল্লি সালতানাত বৃষ্টি বা পঁচিশটি প্রদেশ বিভক্ত ছিল সুলতান মোহাম্মদ বিন তুবলোকের আমলে দিল্লি সালতানাত তেইশটি প্রদেশ বিভক্ত ছিল এগুলি হইল ইতিহাস মাইনাস নয় ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাগার ডট কম এক দিল্লি দুই দৌলতাবাদ তিন মুলতান চার কোহরাম পাঁচ সামানা ছয় শিওয়ান সাত উচ্চ আট হাসি নয় শিলসুতি দশ মাবার এগারো তেলাঙ্গু বারো গুজরাট তেরো বাদাউন চোদ্দ অযোধ্যা পনেরো কনুজ ষোলো লক্ষণাবতী সতেরো বিহার আঠারো কারা উনিশ মাল বিশ লাহোর একুশ কালার বাইশ চাজনগর এবং তেইশ তার সমুদ্র নায় বি সুলতান গভর্নর ছিলেন প্রাদেশিক শাসনকার্যের প্রধান কর্তা প্রত্যেকটি প্রদেশ সাম্রাজ্যের একটি প্রতিবিম্ব ছিল নায় বি সুলতান শাসন বিভাগ বিচার বিভাগ ও সামরিক বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন নায় বি সুলতান বা গভর্নর নিযুক্ত করা সম্পূর্ণভাবে সুলতানের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে নায় বি সুলতান রাজস্ব আদায় করেন এবং প্রাদেশিক খরচপত্র মিটাইয়া অবশিষ্ট রাজস্ব সরাসরি কেন্দ্রে সুলতানের নিকট পাঠায় দেন মুক্তা বা আমিদের অধীনে প্রদেশগুলি আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয় কতগুলি গ্রাম লইয়া একটি পর্বনা হয় যাহা সাধারণত স্থানীয় লাইকদের দ্বারাই শাসিত হয় প্রদেশগুলি ছাড়াও কিছু ছায় ছায় হিন্দু রাষ্ট্রও ছিল এইগুলি সাধারণত সুলতানকে মাইটা অঙ্কের উপহার ও রাজস্ব দিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখে সুলতানি আমলে গণজীবন ক সামাজিক অবস্থার দিল্লির সুলতানগণ সর্বদা গুণী লাইকদের প্রাধান্য দেন এবং এই ব্যাপারে জাতি বা বর্ণের উপর তাহারা তেমন গুরুত্ব আড়াই করেন নাই কিন্তু তৎসঙ্গে এমন সুলতানও ছিলেন যাহারা সামাজিক বৈশিষ্ট্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন দৃষ্টান্ত স্বরূপ সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবন অভিজাত গায়ত্রের লাইট ছাড়া কাহাকেও কখনো সরকারি উচ্চ পদে বহাল করিতেন না সেই যুগে উত্তেজক সুরাপান ছিল সাধারণ মদ্যপান ও ভাস কিন্তু উত্তেজক সুরাপান নিষিদ্ধকারী সুলতানও এই যুগে ছিলেন বলবন মদ নিষিদ্ধ করিয়া একটি নির্দেশ জারি করেন এবং তাহার পুত্র মোহাম্মদ যিনি মাত্রাতিরিক্ত মদ পান করিতেন তাহার সামনে কোনো প্রকার নির্বোধ কথাবার্তার প্রশ্ন দিতেন যাহা লাহোরে ভহার পারিপার্শ্বিক সমাজের উপর উপকারও ফলদান করে আলাউদ্দিন খিলজি মদ্যপানের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন সুলতান গিয়াসুদ্দিন তুবলোক এবং মোহাম্মদ বিন তুবলোকের আমলে সামাজিক রুচিবাদ বিশুন্নতি লাভ করে রাষ্ট্রীয় জাতজম পুরাপুরিভাবে রক্ষা করা হয় প্রীতদাস প্রথা যদিও তৎকালীন সামাজিক রীতিনীতির অন্তর্ভুক্ত ছিল কিন্তু সুলতান ফিরুজ শাহ তুবলোক কুতুবুদ্দিন আইবে ইলতুত মিশ বলবন ও মালিক কাপুরের মতো সুজাইব প্রীতদাস বাহির করিবার জন্য প্রীতদাসদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন সেনাপতি শাসনকার্য পরিচালক এবং সময় সময় রাজা নির্মাতা হিসাবে অভিজাত বর্গ রাষ্ট্রের প্রভুত্ব ব্যঞ্জক প্রভাব বিস্তার করেন দিল্লি সুলতানাতের অভিজাত বর্গ সুলতানদের অভিজাত শ্রেণী ও কঠোর অভিভাবকের ন্যায় কাজ করেন ফ্রান্স উইংল্যান্ডের মতো দিল্লি সালতানাতের অভিজাত শ্রেণী উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ছিল না কঠোর ও সুজাইব সুলতানের অধীনে অভিজাত বর্গ উত্তম পরামর্শদাতার ন্যায় কাজ করেন কিন্তু দুর্বল সুলতানের ক্ষেত্রে অভিজাত বর্গ বিক্ষিপ্ত পরমাণু স্থুপ বিশেষ ছিলেন একশো ত্রিশ ডাব্লিউ হিন্দু ও মুসলিম উভয় শ্রেণীর মহিলারাই তাহাদের স্বামী বা অন্যান্য পুরুষ আত্মীয় স্বজনের উপর নির্ভরশীল ছিলেন কিন্তু তাহারা সর্বদা একটি সম্মানজনক
রাজকীয় শশাগারে শস্য মজুদ রাখা হয় এবং অভাবের দিনে সেগুলি জনসাধারণের নিকট কম মূল্যে বিক্রয় করা হয় যদিও সুলতান আলাউদ্দিনের পর সংবিধানটি অকেজ হয়ে যায় তবুও দেশে শস্যের কোনো অভাব হয় নাই এবং রাষ্ট্র কোনো অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন ডাব্লিউ হয় নাই সুলতান মোহাম্মদ বিন তুগলক বিভিন্ন ব্যয়সাধ্য পরিকল্পনায় হাত দেন তাহার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসমূহ ব্যর্থ হয় কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিয়া যায় ভারতের অবর্ণনীয় সম্পদের প্রধান উৎস কৃষিকাজ সুলতানগঞ্জ সর্বদা দেশের কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য প্রস্তুত থাকতেন তাহারা চাষীদের সেচ ব্যবস্থার সুবিধাদি প্রদান করেন সুলতান ফিরুজ শাহ তুগলক চাষীদের খুবই যত্ন নেন তাহার শাসনামলে কৃষিকার্যের উৎপন্ন দ্রব্য এত অধিক ছিল যে দেশের সমস্ত প্রয়োজন মিটাইবার পরও কৃষিকাজ বিদেশের রপ্তানির জন্য যথেষ্ট পরিমাণ উৎপন্ন দ্রব্য থাকিয়া যায় ফলে দৈনন্দিন বাংলাদেশ জীবনের সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তু খুবই সস্তা থাকে চোদ্দশো ছয় খ্রিস্টাব্দে চীনা পর্যটক মাউহাউ বাংলার প্রভূত সম্পদের কথা উল্লেখ করেন ভারতে মানামক জনৈক বিদেশি পর্যটক এক পাঁচ শূন্য তিন এক পাঁচ শূন্য আট সালে ভারত সফর করেন এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে মন্তব্য করেন পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সস্তায় বাস করিবার মতো দেশ ইবনে বতুতা মন্তব্য করেন বাংলাদেশের চেয়ে সস্তায় জিনিসপত্র বিক্রয় হয় এরূপ কোন দেশ তিনি দেখেন নাই তিনজনের এক পরিবারের বাৎসরিক খরচপত্রের জন্য এই দেশে আর দীর্ঘামী ছিল যথেষ্ট ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে ব্যবসার অবস্থা লাভজনক ছিল কঠোর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত অভ্যন্তরীণ ব্যবসা বেশ প্রশস্ত ছিল দেশের আন্তর্জাতিক ব্যবসাও সুবিস্তৃত ছিল ভারতের সাথে দূরবর্তী ইউরোপীয় দেশসমূহ মালয় দ্বীপপুঞ্জ চীন ও প্রশান্ত মহাসাগরের অন্যান্য দেশসমূহের নৌ জায়গা যায় ছিল স্থলপথে মধ্য এশিয়া আফগানিস্তান পারস্য অভিমালয়ের অঞ্চলসমূহের সহিত ভারতের ব্যবসা বাণিজ্য তারকা চিহ্ন বাণিজ্যিক জায়গা যায় ছিল ইউরোপীয় পর্যটক মার্কো পাইলো লিখেন অধিবাসীরা উত্তম স্বভাবের এবং তাহারা ব্যবসা উৎপন্ন দ্রব্যের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে ব্যবসায়ীরা জাহাজ ও মালপত্র লইয়া এই দেশে আসিত মাসিকাল আসবার গ্রন্থে লিখা আছে সব দেশের ব্যবসায়ীরাই ভারতে নিখাত সায়না লইয়া যায় এবং পরিবর্তে ঔষধি ও আঁঠা তৈরির বৃক্ষ নিরাসের পণ্য দ্রব্য লইয়া আসে ভারতে আমদানিকৃত দ্রব্যাদি ছিল ধনী লাইটদের খেলনার বস্তু এবং ভাইরা ও খচ্চর রপ্তানিকৃত মালপত্র ছিল প্রধানত কৃষি দ্রব্য এবং তাদের উৎপন্ন দ্রব্য গাজা আফিম দেশীয় রুটি প্রভৃতি ও রপ্তানি করা হতো পারস্য উপসাগর পরিবেশিত কতগুলি দেশ ভারতের খাদাদ্রব্য রপ্তানি উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ছিল ভারতের আমদানি রপ্তানি ব্যবসার জন্য প্রধানত বাংলা ও গুজরাটের বন্দরসমূহ ব্যবহৃত হইত ঐতিহাসিক বনে এই ব্যাপারে এক মধ্যে দিল্লির সুলতানগঞ্জ দেশে শিল্প কারখানার উন্নতিতে উৎসাহ প্রদান করেন সিল্ক কাপড়ের তাঁত সায়নালি আজ তৈরির কারখানা নয় ইত্যাদির মতো শিল্পসমূহ সুলতানদের পৃষ্ঠপায়সকতায় গড়িয়া ওঠে দিল্লির রাজকীয় তারকা চিহ্ন কারখানা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ সুলতানের চাহিদা মিটাইবার জন্য অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্য ছাড়াও কখনো কখনো চার হাজার সিঙ্কের ভতি নিযুক্ত করে বাংলা গুজরাট রোচ ও কালিকট ছিল ব্যবসা অশিল্পের প্রধান কেন্দ্রস্থল কৃষিকার্য যদিও জনসাধারণের প্রধান পেশা ডাব্লিউ ছিল তবু শহরে ও গ্রামে বিভিন্ন মূল্যবান কারখানা গড়িয়া ওঠে কারখানাগুলির মধ্যে ছিল তত রঙিন চিত্রিত কার্পাস কাপড় চিনি ধাতু কাজ পাথর ওইটের কাজ এবং কাগজ প্রস্তুত শিল্প তাহা ছাড়া পেয়ালা প্রস্তুত জুতা তৈরি তীর ধনুকের মতো অস্ত্র তৈরি আতর ওমত তৈরির মতো ছাই ছাই বিভিন্ন কারখানাও ছিল দেশ ঐশ্বর্যশালী হওয়া সত্ত্বেও ধনাঢ্য শ্রেণী ও চাষীদের মধ্যে জীবনযাত্রার মানে আকাশ পাতাল তফাৎ ছিল কৃষকদের ঘাড়েই সমস্ত করে বাইজা চাপানো হয় ফলে উচ্চ শ্রেণীর লাইকেরা যেখানে আমায় প্রমাইদের গা ভাসাইয়া রাখে ঠিক সেই স্থলে কৃষকরা দুঃখ দারিদ্রের চাতার তলায় নিষ্পেষিত থাকে যদিও জনসাধারণ দুঃখ কষ্টের মধ্যে জীবন জীবন যাত্রার অতিবাহিত করে কিন্তু আজকালকার মানের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে তাহাদের মান খুব কম চাহিদাই ছিল গ্রামগুলি অর্থনৈতিকভাবে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার ফলে গ্রাম্য জনগণের চাহিদাগুলি সস্থান হইতেই তাহাদের তুষ্টিমাকে সরবরাহ করা হতো সুতরাং জীবনযাত্রার মান যাহাই থাক না কেন দিল্লি সালতানাতের আমলে জনগণ সর্বদা সুখী ছিল বংশসমূহের উত্থান পতনে এবং রাজকীয় পরিবারের হত্যাকাণ্ডে তাহাদের থায়রাই কিছু আসিত যাইত তির উপর ইসলামের প্রভাব চারজন মার্শাল মন্তব্য করেন একত্রে মেলামেশা করা সত্ত্বেও মাইহামুদি ও হিন্দু ধর্মের মতো দুইটি বিস্তৃত ও শক্তিশালীভাবে গঠিত তবুও সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির দুইটি সভ্যতা মানব ইতিহাসে কদাচ সৃষ্ট হয় তাহাদের ভিতরগত মূল বৈপরীত্য তাহাদের সংস্কৃতি ও কঠোর বর্ণনীতি ধর্মের বিস্তৃত দুইমুখী নীতি তাহাদের প্রভাবের ইতিহাসকে অদ্ভুতভাবে গ্রহণ শিক্ষাপ্রদ করিয়া দেয় এগারো যদিও দুইটি ধর্ম সম্পূর্ণভাবে মিলিয়া যায় নাই তবু ইসলাম হিন্দু সংস্কৃতির উপর একটি স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে মুসলমানদের উদারনীতি হিন্দু পুরোহিত শ্রেণীকে বিশেষভাবে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছে সুতরাং হিন্দুদিককে ইসলাম হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহারা গোড়া হিন্দুদের রক্ষণশীলতাকে কঠোর করিয়া তাইলে একটি কঠিন বর্ণনীতি গ্রহণ করিয়া তাহারা ধর্মান্তরকরণ প্রথা দুর্ভ করিয়া ফেলে মহিলাদের জন্য ইসলাম পর্দা প্রথার প্রবর্তন করে মুসলমানদের প্রত্যেক শ্রেণীর মহিলাই এই প্রথা পালন করেন হিন্দু মহিলারা পর্দা প্রথা পালন করিলেও তাহা অত কঠোর ছিল না সুলতানি আমলে পর্দা প্রথা একটি ফাশন হইয়া দাঁড়ায় ফলে হিন্দুরা ওই প্রথাটি কঠোরভাবে পালন করিতে আরম্ভ করে অধিকন্তু হিন্দু মহিলাদিককে মুসলিম সৈন্যদের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহারা এই প্রথা পুরাপুরিভাবে পালন করিতে আরম্ভ করে অপরদিকে ইসলামের গণতান্ত্রিক আদর্শ অতি সহজেই হিন্দু সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ঢুকিয়া পড়ে ইহা তাহাদের ধর্মের ভিত্তিমূলে আঘাত আনে এবং যাহার ফলে বিভিন্ন ধর্ম অতি প্রচারকে দ্বারা কতগুলি উদার প্রকৃতির আন্দোলন গড়িয়া ওঠে এই সব আন্দোলন ধর্ম
তিনি প্রবল বিরোধিতা করেন প্রেম ঐকান্তিকতার বাণী প্রচারে তিনি তাহার সমস্ত জীবন অতিবাহিত করেন তাহার অনুসারীরা তাহাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া মনে করেন শ্রী চৈতন্য বিশ্বাস করেন প্রেম ও ভক্তি নাচ ও গানের মাধ্যমে যে উল্লাস সৃষ্টি হয় তাহাতে ভগবানের ব্যক্তিগত উপস্থিতি উপলব্ধি করা যায় গুরু নানক শিখ ধর্মের প্রবর্ত চোদ্দশো উনসত্তর সালে লাহোরের নিকটবর্তী তালওয়ান আধুনিক নানকানা নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং পনেরোশো আটত্রিশ সালে মৃত্যুবরণ করেন লাহোরের শাসনকর্তা দৌলত খান লাইদির অধীনে তিনি একটি সামান্য চাকুরি ছাড়িয়া দিয়ে তাহার বিশ্ব সহনশীলতার ধর্ম প্রচারে বাহির হইয়া একশো করেন ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের ভালো ভালো পদ্ধতি সমূহ লইয়া তিনি এই সহনশীলতার ধর্ম উদ্ভাবন করেন ধর্মীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে তিনি চিরতরে নির্মূল করিতে সংকল্প করেন তিনি বিস্তৃতভাবে ভারত সফর করেন এমনকি মক্কা ও বাগদাদ পর্যন্ত তিনি ভ্রমণ করেন গুরু নানক খায়দার একত্রবাদ প্রচার করেন ভাষা স্থাপত্য শিল্প ও সঙ্গীতের উৎকর্ষ সাধন ক ভাষা ও সুলতান আমি ও প্রাদেশিক মুসলিম শাসনকতাগণ কর্তক ফার্সি ভাষার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয় সেই যুগের অন্যান্য কবিদের মধ্যে আমি খুশু সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম শাসকগণ এশিয়ার বিভিন্ন অংশ হইতে আগত ফার্সি বিদ্বানদের পৃষ্ঠপায়সকতা করেন দিল্লি জলন্ধর ফিরুজাবাদ ও অন্যান্য স্থানে ভহারা ফার্সি ভাষার উৎকর্ষ সাধনের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্থাপন করেন বিভিন্ন গ্রন্থাগারও তাহারা স্থাপন করেন তন্মধ্যে দিল্লি তো গ্রন্থাগার সর্ববৃহৎ আমি খোসো একজন প্রতিভাশালী লেখক ছিলেন যাহার প্রতিভা স্বভাবত কবিতা বৌদ্ধ ও সঙ্গীতে বিকশিত হয়েছে তিনি খিলজি ও তুগলকদের পৃষ্ঠপায়সকতা লাভ করেন আরেকজন প্রসিদ্ধ কবি হাসানি দেহলভি সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির দরবারে বিভিন্ন বিজ্ঞান ও পণ্ডিতদের একত্র সমাবেশ হইত যাহার ফলে দিল্লি বাগদাদ কায়রো ও কনস্টান্টিনোপলের ঈর্ষার পাত্র হইয়া দাঁড়ায় খিলজি ও তুগলক বংশের প্রায় সমস্ত সুলতানি সাহিত্য ও বিদ্বানের পৃষ্ঠপায়সক ছিলেন সুলতান মোহাম্মদ বিন তুগলকের আমলের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক ছিলেন মাওলানা উমরানি ফতুহায় ফিরুজ শাহী নামক গ্রন্থটি সুলতান ফিরুজ শাহ স্বয়ং রচনা করেন তাহার আমলে কাজী আব্দুল মুক্তাদির সানিহি মাওলানা খাজারি এবং আহমদ থানেশ্বরী ছিলেন খুব প্রসিদ্ধ ফার্সি পণ্ডিত এই সময় বিখ্যাত ঐতিহাসিক জিয়া উদ্দিন বারানি তাহারা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ তারিখি ফিরুজ শাহী রচনা শেষ করেন এই সঙ্গে সংস্কৃত ভাষা বিশেষ উৎপত্তি লাভ করে আনুমানিক তেরোশো খ্রিস্টাব্দে পার্থ সারথি মিশ্র কর্ম মীমাংসার উপর অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন এই সময়ের উল্লেখযোগ্য নাটক হইল হামির মোদ মর্দানা প্রদ্যুমনালে যুদ্ধ এবং প্রতাপরুদ্র কল্যাণ প্রভৃতি রামানন্দ ও কবির এমন একটি ভাষা আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করেন সংস্কৃত ভাষা মা হিন্দি ভাষার উৎপত্তি যাহা হিন্দু ও মুসলিম উভয় সহজে গ্রহণ করতে পারে যার ফলে বাংলা ভাষা হিন্দি ভাষার উৎপত্তি লাভ করে বাংলার মুসলিম শাসকগণ বাংলা সাহিত্যের বিশেষ পৃষ্ঠপায়সকতা করেন এইভাবে এই গৌরের সুলতান নুসরাত শাহ মহাভারত গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেন কবি বিদ্যাপতি এই সুলতান এবং সুলতান গিয়াসুদ্দিনের প্রশংসায় অনেকগুলি রচনা প্রণয়ন করেন এই সময় ভগবত গীতাও বাংলায় অনুদিত হয় চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছাড়ি খানের মতো অন্যান্য শাসনকর্তাগণ মহাভারতের অশ্বমের প্রভাবকে বাংলায় অনুবাদ করেন ভারতের হিন্দু মুসলমান ভাষাগত সংমিশ্রণের জ্বলন্ত প্রমাণ হইল উর্দু ভাষার উৎপত্তি সুলতানীয় মুঘল আমলে সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ভাষাভাষী লাইট যথা তুর্কি ইরানি তুরানি হিন্দুস্থানি সৈন্য একত্রে বসবাস করে তাহারা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে এইভাবে বিভিন্ন একশো পঁয়ত্রিশ ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম ভাষা সংমিশ্রণে উর্দু ভাষার উৎপত্তি হয় যাহার উচ্চারণ হিন্দি কিন্তু বর্ণমালা আরবি ফার্সি উর্দু ভাষার সংমিশ্রণের ফলে অনেক হিন্দু ফার্সি ভাষায় কাব্য রচনা করেন এবং অনেক উৎপত্তি মুসলমান হিন্দু বিষয়ের উপর কাব্য রচনা করেন যথা মালিক মোহাম্মদ জাইসি পদ্দিনের উপর এবং অনেক হিন্দু মুসলমান এই বিষয় লিখেন যথা রায়ভান আমল তাহার ইতিহাসে লিখেন চোদ্দ খ স্থাপত্য শিল্প দিল্লির সুলতানগণ ভারতে স্থাপত্য শিল্পের অনেকগুলি নতুন কায়দা প্রণালী প্রবর্তন করেন এইগুলি প্রধানত মক্কা দামেস্ক মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য অট্টালিকা সমূহের অনুকরণে নির্মাণ করা হয় কিন্তু হিন্দু প্রভাবে ইহা অনেকাংশে পরিবর্তিত হয়েছে পনেরো কারণ মসজিদ মহাবিদ্যালয় ও অন্যান্য অট্টালিকা সমূহ নির্মাণ করতে গিয়া সুলতানদিকে ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পীদের দ্বারা কাজ করতে হয় ফলে এইসব নতুন ইমারতকে কতগুলি বৈশিষ্ট্যের দ্বারা মুসলিম জাহানের অন্যান্য কীর্তি সমূহের চাইতে ভিন্ন প্রকৃতির বলিয়া প্রতিমান হয় গজনীর সুলতান মাহমুদ ভারতীয় স্থপতিদের স্থাপত্য শিল্পে এবং বিমাহিত হন যে ভারত হইতে ফিরিয়া যাইবার সময় কয়েক হাজার ভারতীয় স্থপতি তিনি গজনী লইয়া যান এবং ইহাদিকে গজনীর জামে মসজিদ নির্মাণের কাজে ব্যবহার করেন ষোলো তাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া পরবর্তী সুলতান মোহাম্মদ ঘড়ি কুতুবুদ্দিন আইবেক এবং ইলতুত মিশো প্রাথমিক স্থাপত্যের পৃষ্ঠপায়সকতা করেন স্থপতি কার্যে তাহারা উল্লেখযোগ্য দক্ষতার সুলতানগণ পরিচয় দান করেন দিল্লির বিখ্যাত কুতুব মিনার সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেক আরম্ভ করেন এবং সুলতান ইলতুত মিশিহা সমাপ্ত করেন তবে এই বর্ণনাটিতে মতভেদ রহিয়াছে ফার্গুসন মনে করেন টিকিয়া রহিয়াছে বলিয়া সুবিধিত স্তম্ভসমূহের মধ্যে ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ সার্জন মার্শাল বলেন এই রূপ সুদৃঢ় ও বিশাল ইমারতের চাইতে অধিক উপযুক্ত বা চিত্তাকর্ষক মুসলিম শক্তির নিদর্শন আর কোনো কিছু নিশ্চয়ই হতে পারে ইহার মতো সমৃদ্ধিশালী কিন্তু সংযত ভাস্কর্যের চাইতে মনোমুগ্ধ করো অন্য কিছু হইতে পারে না সতেরো সিনহা ও ব্যানার্জি বলেন তো তবে ইহা সম্পূর্ণভাবে একটি ইসলামী ইমারত কারণ এই ধরনের স্তম্ভ হিন্দুদের নিকট অজ্ঞাত ছিল কুতুবুদ্দিন আইবে কাজমিরে আড়াই দিন কা ছায়প্রা নামে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন এবং ইন্দুত মিশ একটি মার্বেল পাথরের খায়দাই করা পর্দা দিয়ে ইহাকে সুন্দরতম করেন সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি অট্টালিকা পছন্দ করতেন তিনি অনেক সুন্দর সুন্দর ইমারত নির্মাণ করেন খিলজি স্থপত
সুতরাং সুফি মতবাদ প্রধানত আল্লাহর প্রেমের উপর গড়িয়া ওঠে সুফিবাদের উৎপত্তি সম্পর্কে মতভেদ আছে বর্তমানে চারিটি মতামত পাওয়া যায় ভারতীয় বৈদান্তিক বা বৌদ্ধ ধর্ম প্রসূত এই মতামত অনুসারে বেদান্ত ও বৌদ্ধ দর্শনের সংস্পর্শে আসিয়া মুসলমানদের মধ্যে সুফিবাদ ঢুকিয়ে পড়ে দুই খ্রিস্ট ধর্ম প্রসূত এই গাড়িটি মনে করে যে খ্রিস্টানদের নিউ প্লাটনিকদের সংস্পর্শে ইহার উৎপত্তি হয় তিন কেউ কেউ পারস্যবাসীদের মধ্যে ইহার উৎপত্তি বলিয়া মনে করেন চার ইহা ছাড়া আরও এক মতানুসারে কোরানি হইল সুফি মতবাদের উৎপত্তি স্থল সুফিবাদের চারিটি শাখা বা তরিকা রয়েছে এক চিশতিয়া দুই কাদেরিয়া তিন নবন্দিয়া চার মায়াজাদ দেরিয়া দিল্লি সালতানাতের আমলে ভারতে চিশতিয়া শাখা খুবই জোরদার ছিল এই উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারে তাহাদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে একশো সাঁত্রিশ ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম পাদুটিকা তারকা চিহ্ন দি নোবিলিটি এক্সারসাইজ এ প্রিডোমিনেন্ট ইনফ্লুয়েন্স ইন দি স্টেট অ্যাড জেনার এলএস অ্যাডমিনিস্ট্রেটরস অ্যান্ড সামটাইমস অ্যাস্টিং মেকার্স শূন্য এফ আর পিটিও প্রাপ্ত প্রি তিনশো পঁচানব্বই আঠারো দশমিক নয় শূন্য এক উই নো ফ্রম ফেরিস্তা হাউ মাহমুদ অফ গাজা ক্যারিড অফ এ ভাস্ট Uti and it is striking that even after the extravagance of Muhammad bin Tughlaq and the chronic disorders of the latter Tughlaq period, there remain sufficient quantities of wealth for Amit Taimur to carry away to Shamarkand, CTG, Choy, Shah, D. Or as the cheapest country to live in, at 8 dirhams were sufficient here for the annual expenses of a family. Eloy of 3, Shah Shunno, was, at an avoid noy, the trade conditions were favorable in the 13th and 4th. 10th centuries, Ipia, Shro, noy, at, at, noy, at, the inhabitants are good and live by their trade and manufacture. Marco Polo, Testi, at, Kudui, at, at, Chat, Choy, Shah, noy, Ting Shunno, at, the merchants of all countries never cease to carry fuel gold into India. And to bring each exchange commodities of herbs and rooms. Masali Kalashwar, I cast the royal carcunas or manufacturers at Delhi sometimes. Employed Sharhajar waivers of silk basics manufacturers of other. Staffers to satisfy royal demands. K. K. Dr. Shes, Shunno at Noy actually but, judged by standards of today, they had fewer needs. The bill. Places being economically self-sufficient, the simple requirements of the rural population were supplied locally to their satisfaction. C. A. T. U. A. Show, on a greater than, greater than, seldom in the history of mankind has this spectacle been witnessed. Of two civilizations, so vast and so strongly developed, yet so radically dissimilar at the Mohammedan and Hindus, meeting and mingling together. The very contrast hic existed between them, the wide divergence in their culture and their religions, make the history of their impact peculiarly instructive. Chief John Marshall, the whole background of Kobir, S. Thought is Hindu, Taro, K. K. Dotto, Pradutto, Pritin Shuniranoboi. Autotrish actualish, Noy Shudosh, Noy, Art Hajari Kush. Axu Autotrish, www.pathadar.com. Even they were based primarily on the model of buildings at Mississippi. Damasco and other cities of the Muslim world, but profound life. Modified by Hindu influence. Cholo, Ishuri Prashado Pradutto, Pri Axu Akanoboi. Tin Shu Akanoboi, nothing certainly, cloud be more imposing or more fittingly symbolic. Of Muslim power than this stern and stupendous fabric, nor cloud anything be more exquisite than its rich but restrained carvings in India, Marshall. Krontho Ponji. B. M. Habibullah W. Hussein Fergajan. Foundation of Muslim rule in India, Administrators of Justice in Muslim India, History of India and Islam Architecture Volume. I. Ebom I. I. Influence of Islam on Indian Culture, History of Bengali Language and Literature, and Advanced History of India. Tara Chand B. C. Chen Majumdar, Reshoduri and Dr. Ishuri Prasad Ibn Batuta Umm Muhammad Nashir Ali. A short history of Muslim rule in India, Travels, Shofo Nama. www.pathadar.com www.pathadar.com রাজ্য হস্তগত করিবার আকাঙ্ক্ষা তাহার মনে প্রবল হয়ে ওঠে কিন্তু তাহার আত্মীয় স্বজন উজবেক নেতা সাইবানি খান তাহার আকাঙ্ক্ষার পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ান চোদ্দশো সাতানব্বই ভাগ্য বিতারিত সালে তিনি সমরকন্দ অধিকার করেন কিন্তু সমরকন্দে থাকাকালীন তিনি বার ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ায় বাধ্য হইয়া তাহাকে সমরকন্দ ছাড়িতে হয় ইতার মধ্যে তিনি তাহার পিতৃরাজ্য ফারঘানাও হারাইয়া ফেলেন তাহার অবস্থা এখন একজন ভূমিহীন অভিযানকারীর পর্যায়ে নামে আসে পনেরোশো তিন খ্রিস্টাব্দে তিনি পুনরায় সমরকন্দ অধিকার করিতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন পরবর্তী বছর তিনি অসহায়ভাবে স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেড়ান তৎকালে কাবুল উজবেকদের হাতে ছিল উজবেকদের অন্য স্থানে একটি বিদ্রোহের সুযোগ লইয়া তিনি পনেরোশো চার সালে কাবুল অধিকার করেন পারস্যের শাহ ইসমাইল সাফাভির সাহায্য লইয়া পনেরোশো এগারো খ্রিস্টাব্দে বাবুর পুনরায় সমরকন্দ অধিকার করিতে চেষ্টা করেন কিন্তু পনেরোশো বারো সালে উজবেকগণ কর্তৃক শেষবারের মতো তিনি বিতাড়িত হন উত্তর পূর্ব দিকে তাহার পথ রুদ্ধ দেখিয়া বাবুর দক্ষিণ পূর্ব দিকে তাহার দৃষ্টি নিবন্ধ করেন উপমহাদেশে সরাসরি প্রবেশ করিবার প্রাককালে তিনি এদিকে কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করেন কিন্তু প্রত্যেকটি ছিল পর্যবেক্ষণমূলক অভিযান পনেরোশো উনিশ সালে উপমহাদেশ উপমহাদেশের প্রথম অভিযান তিনি ইউসুফ চাইয়ের বিরুদ্ধে পরিচালনা অভিযানে করেন এবং পনেরোশো বিশ সালে রাজাউ এর বিরুদ্ধে আরেকটি অভিযান তারকা চিহ্ন পরিচালনা করেন আমি তৈমুরের বংশধর হিসাবে বাবুর পাঞ্জাবকে তাহার পিতু সম্পত্তি বলিয়া মনে করেন পনেরোশো চব্বিশ সালে তিনি খাইবার গিরিপথের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হন এবং ছিলাম ও চেনাব নদী অতিক্রম করিয়া দীপালপুর আক্রমণ করতে ইহা অধিকার করেন কিন্তু তাহাকে পুনরায় লাহোরে পশ্চাদপসারণ করিয়া কাবুলে ফিরিয়া যাইতে হয় কারণ ইতার মধ্যে দৌলত খান ও আলম খান তাহার বিরোধিতা করিতে আরম্ভ করেন টলটলাইমান লাইদি বংশকে একটি সাইজনীয় পরাজয় দিবার জন্য বাবুর এখন নিজেকে প্রস্তুত করেন ভারত অভিযান তো পনেরোশো পঁচিশ সালে নভেম্বর মাসে চূড়ান্তভাবে ভারত বিজয়ের জন্য বাবুর পুনরায় বহিগত হন তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ুন বোদখোসান হইতে একদল জায়দা লইয়া উপস্থিত হন দৌলত খান বাবরের সঙ্গে প্রতারণা করেন এবং চল্লিশ হাজার সৈন্য লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন কিন্তু বাবরের উপস্থিতিতে দৌলত খানের বিশাল সৈন্যবাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া যায় এবং বাবুর তাহার বিজয় অভিযান অব্যাহত রাখেন পনেরোশো ছাব্বিশ খ্রিস্টাব্দের একুশ এপ্রিল চূড়ান্ত যুদ্ধটি সংঘটিত হয় ঐতিহাসিক পলাশির প্রান্তরে যেখানে ভারতের সিংহাসন তিনবার জয় হয়েছিল
সক্রিয় চিহ্ন চুত্তর ও পঁচাশি এস ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম চুয়াত্তর কমা ছিয়াত্তর আটাত্তর একাশি ডট পি আর আর এ আই এস এস আ গোডে ভ্যারিয়া পার্টি আইচে মাটিয়ে নাজি আর অগরঙ্গল ফ্রিবার আরজি ওয়েলসি ও ইন্ডিয়া পিউ আর কন্ডিশন উইথ শুট এক্সিস্টিং টু রেন্ডারিং ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সি গাড়ি কথা ভুটান দুই চলো বিউ চিহ্ন বিউ চিহ্ন অ্যাঙ্গান্ডি ডাব্লিউ ফেলোর ফোনল টেনারো কেমটন ফি চ্যান্ড্রাগিরি ওয়াই নাজি আর বিআই কঞ্জি ভেরাম সেরিং গোপালান আর আবিআই আন তারাম বেঙ্গাল সি ত্রিচোপলি ক্যাচ দাক্ষিণাত্য স্টারি কোটে জিটি আটাত্তর চুয়াত্তর ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম বাবরের ক্ষুদ্র সৈন্যবাহিনী আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে ভহর অনুচরদের মধ্যে ভয় ও ত্রাসের সঞ্চার হয় কিন্তু বাবুর দুর্জয় বীর্যের অধিকারী তিনি তাহার সৈন্যবাহিনীর আত্মসম্মান ও ধর্মীয় চেতনায় জোড়ালাইভাবে আবেদন করেন তৎসঙ্গে তিনি তাহার সমান সমান মদপাত্রগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলেন সমস্ত মদ উপুর করিয়া মাটিতে ঠালিয়া দেন এবং জীবনে কখনো আর্মদ পান করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন ইহার ফলে তিনি এক জাদুকরী প্রতিক্রিয়া লাভ করেন তাহার সমস্ত সৈন্য বিজয় বা মৃত্যুবরণ করিবার জন্য কোরআন শরীফ স্পর্শ করিয়া শপথ করেন পনেরোশো সাতাশ সালের ষোলোই মার্চ মুঘল ও রাজপুত সেনানী আগ্রার পশ্চিমে খানো নামক গ্রামে এক রক্তক্ষয় সংঘর্ষে লিপ্ত হয় বাবুর পানিপথের যুদ্ধের মতো একটি কৌশল এখানে প্রয়োগ করিয়া রানা সেনাবাহিনীর মধ্যে ভয়ানক বিশৃঙ্ খোলার সৃষ্টি করেন সারাদিন ধরিয়া যুদ্ধ চলে এবং বিকালের দিকে ইহার মীমাংসা হয়ে যায় রাজপুত বাহিনী সাইচনীয় পরাজয় বরণ করে এবং আতঙ্কগ্রস্তভাবে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় রানা সংঘ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন খানোয়ার যুদ্ধের দিবস হইতে বাবুর গাজী উপাধি ধারণ করেন বাবুর এই বিজয়ের ফল ভাগ করেন এবং চান্দেরই অধিকার করেন ইহার কিছুদিন পরেই রানা সংঘ মত্যবরণ করেন খানোয়ার যুদ্ধ নিশ্চয় ভারতের ইতিহাসে চূড়ান্ত যুদ্ধসমূহের অন্যতম ইহার ফলে শক্তিশালী রাজপুত চোর ধ্বংস হয়ে যায় এবং ভারতের মুসলমানগণ নিশ্চিন্ন হইবার হাত হইতে রক্ষা পায় এই যুদ্ধ রাজপুত শক্তির পুনর্জাগরণ বন্ধ করিয়া দেয় রাজপুতদের আনার যুদ্ধের পরাজয়ের ফলে ভারতে একটি নতুন শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা বাবরের ফলাফল জন্য সহজ হয়ে যায় এই বিজয় বাবরের কারাবিলির কেন্দ্রস্থল কাবুল হইতে হিন্দুস্থানে স্থানান্তরিত করে প্রফেসর রাসবরুক উইলিয়ামস যথার্থই মন্তব্য করেন যে খানোয়ার যুদ্ধের পূর্বে হিন্দুস্থান অধিকার করাটা হয়তো বাবরের অভিযাকারী জীবনের একটি ঘটনাবিশেষের মতোই মনে হইত কিন্তু এই বিজয়ের পর হইতে ইহা তাহার পরবর্তী জীবনের কারাবিলির প্রধান সুর হয়ে দাঁড়ায় গাইগুড়ার যুদ্ধ পনেরোশো উনত্রিশ কিছু সময়ের জন্য বাবুর আফগান প্রধান দিকে ছাড়িয়া রাজপুতদের বিরুদ্ধে নিজেকে নিয়াজিত করিয়াছিলেন রাজপুতদেরকে দমন করিবার পর তিনি আফগানদিকে দমন করিবার যথেষ্ট সুযোগ লাভ করেন পূর্বাঞ্চলের আফগানরা বাবুরকে খুবই বিপদে ফেলে এবং তাই তাহাকে বেশ কিছু অভিযান তথায় প্রেরণ করিতে হয় তাহার সর্বশেষ অভিযানে গঙ্গা নদী পার হইয়া তিনি বেনারস ও গাজীপুর অধিকার করেন অতপর গাইগুড়া নদী ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে তিনি উপনীত হন পূর্বাঞ্চলের রাজ্য যৌনপুরের আফগান অভিজাত পর বাংলার সুলতান নুসরাত শাহ বিহারের অন্যান্য আফগানদের সহিত মিলিত হন বাবুর বাংলা বিহার ও যৌনপুরের সম্মিলিত বাহিনীর সহিত মায়া কাবিলা করিয়া পনেরোশো উনত্রিশ খ্রিস্টাব্দের ছয় মে পার্টনার নিকটবর্তী গাইগুড়া নদীর তীরে তাহাদিগকে সাইচনীয়ভাবে পরাজিত করেন বহু আফগান নেতা বাবরের নিকট আত্মসমর্পণ করেন এবং বাংলার সুলতান তাড়াতাড়ি তাহার সঙ্গে একটি শান্তি চুক্তি করেন অন্যান্য বিরুদ্ধ পক্ষে আফগানগণ দিল্লি বাহিনীর সম্মুখে আর টিকিতে পারে নাই ফলে বাবরের রাজত্বের শেষ বছর খুব নিরাপদে অতিবাহিত হয় এইভাবে তিনটি যুদ্ধের দ্বারা বাবর একশো ছেচল্লিশ ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম অক্সাস হইতে গাইগুড়া এবং হিমালয় হইতে গাইগালিওর পর্যন্ত বিস্তৃত এক বিশাল রাজ্যের অধিকারী হয়ে যান জীবনের ন্যায় সম্রাট বাবরের মৃত্যু ও শেষ অবধি মানবধর্মী তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ুন রায় সজ্জায় সাহিত্য ডাক্তারগণ তাহার জীবনের আশা ছাড়িয়া দেন বাবরের একজন বন্ধু কথা প্রসঙ্গে বলেন সময় সময় দেখা যায় যে পীড়িত ব্যক্তিগণ তাহাদের সবাইতে প্রিয় বস্তু বিসর্জন দিলে আল্লাহ তালা তাহা গ্রহণ করেন এবং পীড়িত ব্যক্তিকে মুক্তি দেন অতপর বাবুর মন্তব্য করেন যে তাহার জীবনী যুবরাজ হুমায়ুনের সবচাইতে বাবরের মৃত্যু প্রিয় বস্তু তিনি অতি একাগ্রতার সহিত মুনাজাত করিয়া পীড়িত যুবরাজের সজ্জায় তিনবার প্রদক্ষিণ করেন তারপর বাবরকে বলিতে শোনা যায় তিনি সফল কাম হয়েছেন এবং তাহার পুত্র বাঁচিয়া গেছে শীঘ্রই হুমায়ুন রায় মুক্ত হন এবং তৎসঙ্গে পনেরোশো ত্রিশ খ্রিস্টাব্দের ছাব্বিশে ডিসেম্বর বাবুর প্রাণত্যাগ করেন পূর্ব ইচ্ছানুযায়ী তাহাকে কাবুলে দাফন করা হয় সম্রাট বাবুর মাত্র চারি বছর উপমহাদেশে অবস্থান করেন এবং ইহার মধ্যে তিনি পাঞ্জাব আধুনিক যুক্ত প্রদেশ উত্তর বিহার এবং প্রধান রাজপুত রাষ্ট্র মেবার করায়ত্ত করেন কিন্তু বিজয় ছাড়া আর কিছুই তিনি করিতে পারেন নাই কারণ বিজিত দেশগুলিকে সুদীর্ঘ ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করিবার পূর্বেই তিনি মারা যান স্বভাবতই তাহার বিজয় সমূহের সহিত রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা তিনি আনয়ন করিতে পারেন নাই যাহা তিনি করিয়া গিয়েছেন তাহার চাইতেও যাহা তিনি অসম্পূর্ণ রাখিয়া গিয়েছেন তাহাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া প্রতিমান হয় বিচারকার্য পরিচালনা করিবার জন্য রাজ্যে কোনো বিচার বিভাগ ছিল না নতুন সমাজয় দেশের প্রচলিত আইন কানুন চালু রাখিবার জন্য বাবুর নির্দেশ প্রদান শাসনকার্য করেন সাম্রাজ্যকে তিনি কতকগুলি জায়গিরে বিভক্ত করিয়া ওইগুলিকে তাহার অনুগত কিছু সংখ্যক জায়গিদারের হাতে অর্পণ করেন এই সব জায়গিদার লাইদিদের ন্যায় স্বাধীন না হলেও এই প্রথার মধ্যে পূর্বের ন্যায় গরব থাকিয়া যায় যত্রতত্র অর্থ বন্টনের দ্বারা দেশে অর্থনৈতিক গাইড জাইড দেখা দেয় ফলে প্রয়োজনীয় অস্ত্র ক্রয়ের জন্য অতিরিক্ত কিছু কর তাহাকে আদায় করিতে হয় সুতরাং রাসবরুক উইলিয়ামসের সাথে আমরা একমত হইতে পারি যে তিনি বাবু
সুলতান ইব্রাহিম রায়দির বিদ্রোহী আমিরুদিককে তিনি যেভাবে নিজেদের মধ্যে বিবাদে লিপ্ত করিয়াছেন তাহা মেকাই ভালি মেশিয়া ভিলাই নীতিটি উপযুক্ত হয়েছে বাবুর একজন সত্যিকার কবি ছিলেন তাহার ইতিবৃত্তে ছিটাপটা শ্লোকগুলি ছাড়াও তাহার হাতের এমন কিছু তুর্কি গীতি কবিতা পাওয়া গিয়েছে যেগুলিকে তার যুগের শ্রেষ্ঠ কবিতা সমূহের সহিত তুলনা করা যায় ইতিহাসে কোনো দিগ্বিজয়ের পক্ষে একজন প্রসিদ্ধ কবি হইবার দৃষ্টান্ত খুব কমই দৃষ্টিগাইচর হয় জুলিয়াস সিজার ও নেপালিয়ন যদিও শিল্প ও সাহিত্যের বিদ্যান ছিলেন কিন্তু বাবুর তুর্কি ভাষা এমন এক কবি ছিলেন যে পৃষ্ঠপায়সক সৈনিক বা শাসক হিসাবে খ্যাতি না থাকলেও কবি হিসাবে তিনি সুখ্যাতি লাভ করতে পারতেন মুম্বাইন নামে বাবুর একটি ধর্মীয় কবিতাও রচনা করেন এবং তাহার মৃত্যুর প্রায় দুই বছর পূর্বে প্রসিদ্ধ খাজা আহার কর্তৃক তাহার পিতার সম্মানে লিখিত পবিত্র গ্রন্থ রিসালাতে ওয়ালিদিয়ার একটি যথার্থ অনুবাদও তিনি প্রণয়ন করেন বাবুর একজন সত্যিকার প্রকৃতি ও সত্য প্রেমিক ছিলেন সঙ্গীত অন্যান্য কলায় তিনি দক্ষতা অর্জন করেন তাহার ইতিবৃত্ত ম্যামার্স বাবুর একটি আত্মচরিত রাখিয়া যান যাহা প্রাচ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন চরিত হিসাবে পরিগণিত হয় ইহার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে কোনো সন্দেহই নাই ইহার অন্তর্নিহিত সাক্ষ্যগুলি ইহার বিশুদ্ধতা প্রমাণ করে বিখ্যাত দার্শনিক রুশো স্বীকৃতির মতো ইহা খাঁটি ও বাস্তব এবং বাস্তবে উপরধিকারী কোনো লাইভ ভিন্ন এই গ্রন্থে একশো অন্তর্নিহিত ঘটনাবলী লিখিতে পারে না নিজেকে সত্য ঘটনা ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে অঙ্কিত করিতে তিনি চেষ্টা করেন নাই তাহার বিরক্তপূর্ণ কার্যাবলী ও সাফল্যের ন্যায় বিস্তৃতভাবে তিনি তাহার বায়কামি এবং ব্যর্থতাগুলিও নিষ্ঠুরভাবে বর্ণনা করেন এই আত্মচরিতে আমরা তৎকালীন ভারতের একটি বিশদ বর্ণনা পাই এটি গ্রন্থে এই ইতিবৃত্তটি একটি ইতিহাস জীবন চরিত এবং একটি শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পনেরোশো তিপ্পান্ন সালে বাবরের হস্তলিখিত মৌলিক গ্রন্থ হইতে সম্রাট হুমায়ুন এই ইতিবৃত্ত বা তুজুকি বাবরির অনুবাদ করেন এবং পরবর্তীকালে পনেরোশো নব্বই সালে সম্রাট আকবরের সময় ইহাকে ফার্সিতে অনুবাদ করেন আধুনিক যুগে ইউরোপীয় অনেক ভাষা এই ইতিবৃত্তটি অনুদিত হয়েছে ধর্মীয় ব্যাপারে বাবুর একজন খাঁটি শূন্য মুসলমান ছিলেন কিন্তু তাহার সংস্কৃতি জ্ঞান তাহাকে ধর্মীয় গোরামি হইতে রক্ষা করে শিয়াদিকে তিনি সম্পূর্ণ ধর্মবিরোধী এবং নীতি ধর্মের বিরোধী একটি অসৎ ধর্মের অনুসারী বলিয়া মনে করেন তাহার রাজত্বে হিন্দুদিকে সুজাতে ধারাবাহিক নির্যাতনের কোনো নজির পাওয়া যায় না এবং শুধু ধর্মীয় ব্যাপারে মতামত তিনি কাহাকেও শাস্তি প্রদান করেন নাই আল্লাহর উপর তাহার গভীর বিশ্বাস ছিল এবং তাহার প্রত্যেকটি সাফল্যকে তিনি আল্লাহর দয়া বলিয়া মনে করেন এবং আধিপত্যকে তিনি আল্লাহর দান মনে করেন তুমুল যুদ্ধের সময় তিনি আল্লাহর সাহায্যের প্রতি তাকাইয়া থাকেন কারণ তাহার প্রত্যেকটি যুদ্ধই ছিল আল্লাহর রাস্তায় পাদুরিকা গ্রেটার দ্যান এক দি মুসলিম অফ ইন্ডিয়া হাত ব্রাউন ইফেক্ট এর এস অফ কনকোয়ার সাথ বিকামে কোয়াবলিং রোড জসলিং ইচ আদার ফর দি লাকসারিস অফ দি থ্রোনস বাট ওয়ান্টিং দি পাওয়ার টু হোল্ড এ সেপ্টার এস ট্যান পিওয়েল বাবার দুই ওই ফ্রি সতেরো শূন্য এক দি ডিসিজি ব্যাটেল ওয়াজ ফোটনে ফিলের একুশ পনেরোশো ছাব্বিশ অন দি প্লেন এক পানিপ্যাক দি হিস্টোরিক সাইট হয়ার দি থ্রোন অফ ইন্ডিয়া হ্যাজ বিন থ্রিস ওয়ার এস প্লেনপুল প্রাগুপ্ত ফ্রি একশো একষট্টি একাশি বাই দি গ্রেস অ্যান্ড মার্সি অফ আলমাইটি আল্লাহ দিস ডিফিকাল প্লাস ক্লাস মেরিয়াসি টু মি অ্যান্ড দ্যাট মাইটি আর্মি ইন দি স্পেস অফ হাফ এডে ওয়াজ লাইডি ইন দি ডাস্ট বাট দি মাগাল কনকোয়েস্ট অফ ইন্ডাস্টান ওয়াজ নট অ্যান কমপ্লিটেড ফ্যাক্ট এজ এ রেজাল্ট অফ বাবার এস ভিক্টোরি ওভার আইব্রাহিম It did not give him the virtual sovereignty over the country, which used their royal other strong powers like the Afghan military chiefs and the Rajput Shandar Rana Sankho who also then inspired after political supremacy and Action 1. www.pathagar.com Toyat has sought to oppose him, minus 4,000 actual acre and advanced history. Of India, it women belong to widely different races, Baba, the QRC. Mongolian of Western Tartary, Sankho, the pure Aryan of the East. But it recognized this rival as greatness, GI, Baba, Artin, Noya, Atak, Noya, Atak, Uji, Dosh, Noboi, 4,872, the Battle of Hanwa is certainly one of the decisive battles of Indian history. I before the Battle of Hanwa, the occupation of Hindustan might. Have been looked upon as a mere episode in Baba S. Carrier of Adventure, but from henceforth it becomes the keynote of his activities for the remainder of his life, Rashbrook Williams, History of India greater than he, Baba, bequeathed to his son a monarchy he cloud behaved. Together only by the continuance of our conditions, he in times of Pishwa Shwek, Stutra Krilis Invertebrate, W. Rashbrook Williams, History of India, so I Baba is one of the most romantic and interesting personalities in the history of Asia, Noi Fage Bokti, Baba is the link between Central Asia and India, between Pretatory. Hordes and Imperial Government between Tamarillin and Akbar, Minas Char, Linpool Baba, XIA Man of Indomitable Spirit and Remarkable Military Prowess, E. Was no ruthless conqueror exulting in needless massacres and wanton destruction. Kronto Ponji, Beveris, Rashbrook Williams S. Lankyoel Edwards and Garrett Higgish Shuri Prasad Dr. Rechudri and Majumdar Arsky. Memoirs of Baba, Tujuk I. Baburi, an empire builder of the 16th century, Baba, Magal rule in India, Cambridge History of India, Volume IV, A Short History of Muslim Rule in India, An Advanced History of India, History of India under Baba and Humayun. Volume Act Minus Act, www.pathagar.com. Dithi Othai, Humayun Act 5 Tin Sunno, Act 5 Char Sunno, Act 5 5 5, Act 5 5 6 Christa Day. প্রাথমিক গাইল জায়গা সম্রাট বাবরের মৃত্যুর পর নাসিরুদ্দিন মোহাম্মদ হুমায়ুন চোদ্দ সত্রিশ খ্রিস্টাব্দের উনত্রিশ সে ডিসেম্বর ভারতের সিংহাসনে আরায়ণ করেন সিংহাসনে আরায়ণের সময় রাজত্বের অবস্থা ছিল দুর্যোগপূর্ণ বাবুর দীর্ঘভিত্তিক ও পূর্ণ কার্যপদ্ধতিমূলক কোনো রাষ্ট্র রাখিয়া যায় নাই সত্যিকারভাবে তিনি সামরিক বাহিনীগুলিকে পরাজিত করিয়াছিলেন রাজত্বকারী বংশগুলির শক্তি ধ্বংস করিয়াছিলেন কিন্তু ভারতের জনসাধারণের উপর একমাত্র অধিকার যাহা তিনি বা তাহার বংশের ছিল তাহা হইল সামরিক শক্তি রাজপথদেরকে পরাজিত করা হইয়াছিল সাময়িকভাবে মাত্র আফগানদেরকে
যুদ্ধসমূহ সংকেত দান করে সুতরাং ক্ষতিপূরণ হিসাবে কিছু অর্থ লইয়া তিনি কালিঞ্জোর পরিত্যাগ করেন দাওরাহ নামক স্থানে আফগানদের উপর চূড়ান্ত বিজয় লাভ করিয়া তিনি সুলতান মোহাম্মদ লাইদিকে যৌনপুর হইতে বাহির করিয়া দেন তারপর তিনি আফগান নেতা শেখ খান অধিকৃত চুনার দুর্গ অবরায়ত করেন হঠাৎ তিনি সম্পূর্ণ অস্থায়ী বস্যতার উপর ইহা পরিত্যাগ করেন কারণ ইতার মধ্যে গুজরাটের বাহাদুর শাহ ভীষণ গাইমাল আরম্ভ করিয়া দেন কখনো কখনো রাজপুতদের সাহায্যে আবার কখনো কখনো বাহিরের কোনো সাহায্য ছাড়াই বাহাদুর শাহ ক্রমশ প্রায় সম্পূর্ণ গুজরাট ও মালবের অধিপতি হইয়া দাঁড়ান হুমায়ুনের চাচাতো ভাই মোহাম্মদ জামান বাহাদুর শাহের দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং মোহাম্মদ জামানকে সমর্পণ করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের ফলে হুমায়ুন ও বাহাদুর শাহের পটে মায়ুর মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হয় হুমায়ুনের পূর্বাঞ্চলে অবস্থানের সুযোগে হুমায়ুনের নিষ্ঠা বাহাদুর শাহ মেবারের রাজধানী চিতর অবরায় করেন রাজস্থান সময়ের জন্য রানী তাগ্রন্থের রচয়িতা জেমস ডট বর্ণনা করেন যে মেবারের রানী কর্ণবতী কর্ণবতীর আবেদন হুমায়ুনের নিকট একটি রাখি প্রেরণ করেন ভারতীয় ইতিহাসে দেখা যায় রাখিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রেরক ভাই ও রক্ষাকারী উপাধি দিয়ে থাকে এবং ইহা দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা বোঝা যায় হুমায়ুন রানী কর্ণবতীর সাহায্যের জন্য প্রতিজ্ঞা করেন এবং তাহার পূর্বাঞ্চলের বিজয়গুলি ছাড়িয়া দিয়ে গুজরাটের দিকে অগ্রসর হন কিন্তু ইহা ছিল অনেক বিলম্বে কারণ ইতার মধ্যে রানী আগুনে ছাপ দিয়ে আত্মহত্যা করিয়াছেন হুমায়ুন বাহাদুর শাহকে পরাজিত করিয়া চিতায়ের হইতে বহিষ্কার করেন বাহাদুর শাহ চাম্পানিরে পলায়ন করেন এবং সেইখান হইতে ক্যাম্পে যান কিন্তু হুমায়ুন তাহাকে অনুসরণ করেন এবং বাধ্য হইয়া বাহাদুর শাহ পর্তুগিজ উপনিবেশ দিউতে আশ্রয় গ্রহণ করেন হুমায়ুন অতপর চাম্পানির ও গুজরাটের রাজধানী আহমদাবাদ এবং মালব অধিকার করেন কিন্তু এই কৃতকার্যতার পরবর্তী সময় হুমায়ুন নিভাই জন্য আমায় হুমায়ুনের অযথা কালুক্ষেপন আল্লাদের মধ্যে অতিবাহিত করেন তাহার ভ্রাতা আশোকারী অসন্তুষ্ট বাহাদুর শাহ কর্তৃক হয়ে ওঠেন এবং আগ্রার নিকটবর্তী প্রদেশসমূহ বিদ্রোহ করে গুজরাট পুনঃ দখল তারকা চিহ্ন বাহাদুর শাহ এই সুজাই গ্রহণ করিয়া মুঘল সৈন্যদিককে গুজরাটের বাহিরে বিতাড়িত করেন আশোকারীর অসত উদ্দেশ্যের ফলে মালব অধিকারে রাখা হুমায়ুনের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় এবং শেষ পর্যন্ত আগ্রার নিকটবর্তী বিদ্রোহসমূহ এবং পূর্বাঞ্চলে শেখ খানের সফলতার জন্য হুমায়ুন বাধ্য হয়ে গুজরাট ও মালবের বিজয়সমূহ ত্যাগ করেন শীঘ্রই হুমায়ুন আগ্রা পৌঁছেন এইভাবেই প্রথম বছরেই দুইটি বড় বড় প্রদেশ অতি দ্রুত বিজিত হয় এবং দ্বিতীয় বছর ওইগুলি তাড়াতাড়ি হস্তচ্যুত হয় শেখ খানের সঙ্গে হুমায়ুনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগ্রার নিকটবর্তী গাড়ি জয়ী দমন করিয়া হুমায়ুন কিছুদিন আরামায় সেদিন অতিবাহিত করেন এবং তারপর তিনি পূর্বাঞ্চলে আপনার দ্বিতীয় ভয়াবহতা উপলব্ধ করতে সক্ষম হন পূর্বদিকে তিনি যুদ্ধ যাত্রা করেন এবং শীঘ্রই চুনার দুর্গ অবরায়ত করেন এই ছয় মাসের মধ্যে পনেরোশো আটত্রিশ সালের এপ্রিল মাসে শেখানের মোর গৌর অধিকার করার জন্য শেখান যথেষ্ট সুযাইগ লাভ করেন অধিকার শেখান ইতার মধ্যে রায়হটাস দুর্গ অধিকার করেন অতপর হুমায়ুন রাজমহল হইয়া বাংলার দিকে অগ্রসর হন এবং জুলাই মাসে গৌর অধিকার করেন ইহা ছিল বর্ষাকালের মাঝামাঝি সময় শেখ খান শুকৌশলে হুমায়ুনের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ এড়াইয়া যান মুঘল সেনাবাহিনীর কিছু অংশ আগ্রায় ফিরিয়ে যায় এবং অবশিষ্ট অংশ সম্রাটের সঙ্গে গৌরে তিন মাস অতিবাহিত করে সম্রাট আমায় দাল্লাদের মধ্যে তিন মাস অতিবাহিত করেন হুমায়ুন অলসতার মধ্যে কালাতিপাত করলেও শেখ খান তাহা করেন নাই তিনি বেনারস অবরাধ অধিকার করিয়া চুনার ও যৌনপুর হস্তগত করেন এবং কোনো পর্যন্ত তাহার লুণ্ঠন কাজ পরিচালনা করেন পশ্চিমে সমস্ত খবরাখবর হইতে হুমায়ুন বিচ্যুত হইয়া থাকেন ইতার মধ্যে তাহার ভ্রাতা হিন্দাল আগ্রায় নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘাইশোনা করেন শেখ খানের কারাবলির খবর পাইয়া হুমায়ুন কৃত হইয়া পড়েন অতিকষে তিনি পশ্চিম দিকে অগ্রসর হন এবং শেষ পর্যন্ত বক্সারের নিকটবর্তী চৌসারে শেখ খান কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত চৌসারের হন আফগান ও মুগলদের মধ্যে এক রক্ত ক্ষয় সোগ্রাম আরম্ভ হয় মুঘল যুদ্ধ সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য অধিকন্তু আফগানদের বেশিরভাগই তাদের নিজস্ব ভূমিতে লড়াই করে এবং অনেক অভিজ্ঞতা দ্বারা নিজেদের জন্য অতি সহজে খাদ্যদ্রব্য অন্বেষণ করতে সক্ষম হয় অপরদিকে মুগলরা ছিল অধিকাংশই বিদেশি এবং ফলে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহে ছিল অক্ষম মুঘল শিবিরের দুঃখ দুর্দশা চরমে পৌঁছে এবং শেষ পর্যন্ত তাহারা পনেরোশো উনচল্লিশ সালের জুন মাসে এক সাইচনীয় পরাজয় বরণ করে তৈজসপত্র অর্থ সম্পদ সবকিছু শেখ খানের হস্তগত হয় হুমায়ুন স্বয়ং যত্তিন চিতাঘাত প্রাপ্ত হন এবং খায়রা হারাইও ফেলেন এবং নিজাম নামে এক বিস্তিবালা তাহাকে উদ্ধার করে অনেক ক্লেশ শিকার করিয়া তিনি আগ্রায় পলাই আসেন এবং কামরানো হিন্দাল উভয় কর্তৃক সম্রাট বলিয়া স্বীকৃত হন পর বছর ভাইদের সহযোগিতা ছাড়াই হুমায়ুন তাহার ভাগ্য পরীক্ষা করেন একদিকে ছিল পরাজয় হতভম্ব মুঘল ভাড়াটিয়া সৈন্যবাহিনী যাহাদের পরিচালকের উপর ছিল না কোনো আস্থা এবং আলুষ্যের দ্বারা ছিল দুর্বল অপরদিকে ছিল আফগানদের সংগ্রহ করা সৈন্যবাহিনী যাহারা তাহাদের নিজস্ব দেশ হইতে আগত লাইকবল দ্বারা ছিল উৎসাহিত কলেজ বা বিজয়লাসে তাহাদের বিশ্বাসী পরিচালক দ্বারা তাহারা ছিল বিলোগ্রামের যুদ্ধ পরিচালিত পনেরোশো চল্লিশ সালের মে মাসে কনজের নিকটবর্তী স্থানে চূড়ান্ত সোগ্রাম আরম্ভ হয় বিলোগ্রামের যুদ্ধ বা সাধারণে পরিচিত কনজের যুদ্ধে মুঘল বাহিনী শাচনীয়ভাবে পরাজিত হয় হুমায়ুন কোনো প্রকারে প্রাণ লইয়া পলায়ন করতে সক্ষম হন এইভাবে হিন্দুস্থানের সিংহাসন মুগলদের হাত হইতে আফগানদের নিকট হস্তান্তরিত হয় শেখ খান অতপর শের শাহ উপাধি ধারণ করেন হুমায়ুনের পলায়ন পনেরোশো চল্লিশ সালে কনুজ বা বিলোগ্রামের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া হুমায়ুন আগ্রা পৌঁছেন এবং তাহার পরিবারবর্গকে লইয়া দিল্লি অভিমুখে যাত্রা করেন কিন্তু দিল্লি নগরীকে তিনি দুরধিগম অবস্থায় পান এবং অতপর তিনি সিদ্ধিন্দের দিকে যাত্রা করেন রাতাকে সাহায্য দিবার পরি
সংকল্পের অভাব ছিল ঐতিহাসিক সার্লিন পুল যথার্থই মন্তব্য করেন তিনি সুষম প্রচেষ্টায় অপারক ছিলেন এবং একটি জয়ের কর্মহূর্তেই নিজেকে তিনি অন্তপুরে ব্যস্ত রাখেন এবং তাহার শত্রুরা যখন সিংহদারে গর্জন করিতেছে তখনকার মূল্যবান সময়গুলি তিনি আফিম করে স্বর্গে বৃথা নষ্ট করেন স্বভাব সুলভ দল বলিয়া যখন শাস্তি প্রদান করা প্রয়োজন তখন তিনি ক্ষমা প্রদর্শন করেন কোমল হৃদয় ও সঙ্গপ্রিয় বলিয়া যখন তাহার খায়রার জিনের উপর থাকিবার কথা তখন তাহাকে টেবিলের পাশে দেখা যায় তাহার চরিত্র আকৃষ্ট করে কিন্তু কখনো কর্তৃত্ব করে না সমগ্র জীবনে স্বভাব সিদ্ধভাবে ভবিষ্যতের কথা তিনি চিন্তা করিতে পারিতেন না আফিমের প্রতি নিদারুণ ঝোঁক থাকিবার ফলেই বাইরে হয় তাহার পরিণামদর্শিতার অভাব ছিল জায়দা হিসাবে তিনি ছিলেন দুঃসাহসিক কিন্তু সেনাপতি হিসাবে আহাকে অচল বলিয়াই মনে হয় চার অপরদিকে শেরশাহ অতি দ্রুত ও সাহসিক কৌশলে সর্বদা কাজ করেন তাহার অধীনস্থ আফগানরা ছিল সাহসী বিজুল্লাসে মত্ত এবং এমন একজন সেনানায়ক কর্তৃক পরিচালিত যাহার উপর তাহাদের ছিল প্রগাঢ় আস্থা তৎকালীন মুগলরা ছিল একদল ভারাটিয়া সৈন্য পরাজয় ভগ্নদিন এবং এমন একজন সেনানায়ক দ্বারা পরিচালিত যাহার উপর তাহাদের সুস্থির কোনো আস্থা ছিল না মুগলদের সমুখান পারস্যের সম্রাট শাহ তামাশক হুমায়ুনকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন এবং হুমায়ুনকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিবার জন্য তাহার সমস্ত শাসনকর্তাকে নির্দেশ দান করেন পারস্যের শাহ হুমায়ুনের দুর্ভাগ্যের সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাহাকে শিয়া সম্প্রদায় মতান্তর করিতে চেষ্টা করেন হুমায়ুন দৃঢ়ভাবে ইহার বিরোধিতা করেন কিন্তু পলায়নের উপায়ান্ত না দেখিয়া তাহার পরামর্শদাতাগণ তাহাকে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে উপদেশ দেন অতপর একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যাহার ফলে বাইখারা কাবুল ও কান্দাহার জয় করিবার জন্য হুমায়ুনকে একটি পারস্য সেনাবাহিনী দিতে শাহ সম্মত হন চুক্তিতে ইহাও লিপিবদ্ধ হয় যে কান্দাহার জয়ের পরিহা পুনরায় শাহের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে হুমায়ুন নিজেকে একজন শিয়া বলিয়া ঘাইসনা করিবেন এবং খুতবায় শাহের নাম পাঠ করা হইবে গভীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও হুমায়ুন এই চুক্তি মানিয়ালন অতপর চোদ্দ হাজার সৈন্য লইয়া হুমায়ুন কান্দাহার অভিমুখে যাত্রা করেন পনেরোশো পঁয়তাল্লিশ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুন কান্দাহার অধিকার করেন এবং কামরানকে পরাজিত করিয়া তিনি কাবুল অধিকার করেন কামরান কাবুল পুনর্দখল করিতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন সেই তাহার ভ্রাতাদের যুদ্ধে হিন্দাল নিহত হন তাহার পিতার মৃত্যুকালীন উপদেশানুসারে মামানা হুমায়ুন কামরানকে হত্যা করিলেন না কিন্তু তাহাকে অন্ধ করিয়া মক্কায় পাঠাইয়া দেন অতপর আশুকারীকে বন্দী করা হয় তাহাকে অনুরূপভাবে অন্ধ করিয়া মক্কায় পাঠাইয়া দেওয়া হয় ভ্রাতাদের হাত হইতে মুক্ত হইয়া হুমায়ুন ভারত পুনিজয়ের জন্য প্রস্তুতি লইতে আরম্ভ করেন পনেরোশো পঁয়তাল্লিশ খ্রিস্টাব্দে শের শাহের মৃত্যু আফগানদের জন্য ছিল অপূরণীয় ক্ষতি ডাব্লিউডাব্লিউডাব্লিউ উত্তরাধিকারীগণ অতি দ্রুত আসেন এবং যান সমগ্র সাম্রাজ্য বিশ্লায় পতিত হয় হুমায়ুন সর্বদা আফগান সাম্রাজ্যের গাড়ি যায় লক্ষ্য করেন পনেরোশো চুয়ান্ন সালের নভেম্বর মাসে কিশিরখণ্ডের যুদ্ধ তিনি ভারতের দিকে যাত্রা করেন এবং পনেরোশো পঞ্চান্ন সালে লাহুল দখল মৃত্যু পনেরোশো ছাপ্পান্ন খ্রি করেন সিলহিন্দে হুমায়ুন শেষ আফগান শাসক সিকান্দ সুরের মধ্যে এক রক্তক্ষয় যুদ্ধ হয় এবং এই যুদ্ধে আফগান নেতা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হন জুন মাসে হুমায়ুন দিল্লিতে পুনঃপ্রবেশ করেন কিন্তু এই বিজয়ের ফল ভাই করিবার জন্য হুমায়ুন বেশি দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারেন নাই একদিন দিল্লির দিনপানা দুর্গের গ্রন্থাগারের উপর হইতে অবতরণ করিবার সময় আজানের শব্দ শুনিয়া তিনি মাথা নিচু করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়িতে পদস্থলন হইয়া তিনি নিচে পতিত হন প্রস্তুত পতনে তিনি ভীষণ আঘাত পান ডাক্তারদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া তিনি পনেরোশো ছাপ্পান্ন সালের জানুয়ারি মাসে পরলোকমন করেন সম্রাট হুমায়ুনের কৃতিত্ব পরে লেচনা ও প্রকৃতিগতভাবে হুমায়ুন একজন দলু মহানুভব ও সদালাপি সম্রাট ছিলেন কেহই এমনকি তাহার শত্রুরাও তাহাকে নিষ্ঠুর বলিতে পারে না তাদের সঙ্গে ব্যবহারী তাহার পরম সহনশীলতার সাক্ষ্য বহন করে তাহার তাহার ভাই ও প্রধান শত্রু মির্জা কামরানকে হত্যা করিবার জন্য অভিজাত কর স্বভাব তাহাকে পরামর্শ দান করিলে তিনি জবাব দিন যদিও আমার মস্তক আপনাদের কথায় সায় দেয় কিন্তু আমার অন্তর তাহা দেয় না এবং এই বলিয়া তিনি ভাইকে হত্যা করিতে অস্বীকার করেন এমনকি কামরানের উদ্ধত্তের ছড়ম অবস্থাতেও হুমায়ুন তাহাকে হত্যা করেন নাই যুদ্ধক্ষেত্রে হুমায়ুন খুবই সাহসী ছিলেন এবং জায়দা হিসাবে যে কোনো দুঃসাহসিক কাজ তিনি করিতে পারতেন কিন্তু যে দুর্যোগ শক্তি ও ইচ্ছার দ্বারা তাহার পিতা তিনবার সংরক্ষ অধিকার করিতে চেষ্টা করেন সেই গুণ তাহার ছিল না তিনি এমন সন্দেহশূন্য তাহার জীবনের মন্দ ছিলেন যে বারবার প্রতারিত হইবার পরও উহা হইতে তিনি দিকগুলি পরিণামদর্শিতা অর্জন করিতে পারেন নাই তিনি আচমক নিষ্ফল অনুষ্ঠানাদি বেশি পছন্দ করেন দৃষ্টান্ত স্বরূপ সাতটি স্বর্গীয় বস্তুর নামে তিনি সাত উৎসর্গ করেন সপ্তাহে একদিন তিনি একটি হল ঘরে দরবার করেন এবং নিজেও সভাসদ বল সেই ঘরের দেওয়ালের বর্ণ অনুযায়ী কাপড় পরিধান করে আসেন সাতটি ঘরেরই সাতটি রমবিশিষ্ট দেয়াল ছিল পিতার ন্যায় হুমায়ুন কবিতা ভালবাসিতেন এবং নিজেও একজন কবি ছিলেন শিল্প ও সাহিত্যে তিনি একজন বড় পৃষ্ঠপায়শক ছিলেন তিনি জ্যোতিষশাস্ত্র বিশেষ পছন্দ লীল ও সাহিত্যের করিতেন এবং তাহার হঠাৎ মৃত্যুর ফলে তিনি দিল্লিতে একটি মানমন্দির পৃষ্ঠপায়শক স্থাপন করতে পারেন নাই সম্রাট হুমায়ুন একজন ক্ষমতা প্রদর্শনকারী প্রভু অকৃত্রিম বন্ধু একজন অমাইক লাই ছিলেন তাহার প্রতি কেউ কোনো উপকার করিলে উহার প্রতিদান দিতে তিনি সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন ডিপ্রেসিয়াসিং Naturally kind, he forbade when he should have finished, light-hearted and sociable, he revealed at the table when he ought to have been in the shadil, is, than P.O.L., Baba, see I thought my head inclines to your word, my heart does not. Chunkipto Gromto Ponji, Beveri Des, than P.O.L. he gave
অতপর তিনি বাবরের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন বাবরের পূর্বাঞ্চলীয় শের খান বাঁধি লাভবারের অধীনে চাকুরি অভিযান সমূহের সাফল্যে শের খান বিশেষভাবে সাহায্য করেন গ্রহণ তাহার কারাবলির প্রশংসা স্বরূপ বাবর তাহাকে তাহার পিতা হাসান সুরের শাসারামের জায়গির প্রদান করেন পিতার মৃত্যুর পর বিহার খানের পুত্র জালাল খানকে বিহারের শাসনকর্তার পদে পুনরায় বহাল করা হয় এবং শের খানকে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয় কারণ জালাল খান একজন অল্প বয়স বালক ছিলেন কিন্তু সেটি জালাল খান তত্ত্বাবধায়কের হাত হইতে মুক্তি পাইতে চান এবং বাংলার সুলতানের সাহায্য প্রার্থনা করেন কিন্তু শের খান উভয়কে পরাজিত করিয়া বিহারের অধিনায়ক হইয়া বসেন শের খান অতপর বাংলার দিকে হস্ত প্রসারিত করেন বাংলার সৈন্যদের অগ্রগামী দলকে তিনি অকেজ করিয়া দিয়া পনেরোশো ছত্রিশ সালে গৌড়ের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হন বাংলার সুলতান আহমদ শাহ অনেক টাকা পয়সা দিয়া তাহার সঙ্গে একটি শান্তি চুক্তি করেন পরবর্তী বছর শের খান পুনরায় বাংলা আক্রমণ করিয়া অতি সহজে ইহা বাংলার দিকে অধিকার করেন সম্রাট হুমায়ুন তখন গুজরাটে ছিলেন তাহার অগ্রসর চিরাচরিত নিয়মে মন্তর্গতিতে তিনি আগা পৌঁছেন এবং অনেক পরে তিনি পূর্বাঞ্চলের বিপজ্জনক অবস্থার কথা হৃদয়ঙ্গম করেন কিন্তু গৌরে অগ্রসর হইবার পরিবর্তে তিনি চুনার দুর্গ অবরায়ত করেন চুনার ইশের খানের দুর্গরক্ষী বাহিনী হুমায়ুনকে ছয় মাস ঠেকায় রাখে এবং অপরদিকে শের খান গৌর অধিকারের সুযোগ গ্রহণ করেন পরে হুমায়ুন গৌরের দিকে অগ্রসর হইলে শের খান অতি সতর্কতার সাথে সমস্ত সংঘর্ষ এড়াইয়া যান হুমায়ুন যখন গৌরে আমায় প্রমাইদের ব্যস্ত শের খান তখন বিহার যৌনপুর ও কনুজ পর্যন্ত তাহার লুণ্ঠন কার্য চালাইয়া যান হুমায়ুন নিজের নির্বুদ্ধিতা বুঝিতে পারিয়া আগ্রার দিকে অগ্রসর হন কিন্তু প্রতিমধ্যে চৌষার নামক স্থানে তিনি শের খান কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হন শের খান হুমায়ুনকে সাইচনীয়ভাবে পরাজিত করেন পরবর্তী বছর পনেরোশো চল্লিশ সালে হুমায়ুন পুনরায় কনুজ বা বিলোগ্রামের যুদ্ধে শের খান কর্তৃক পরাজিত হন এবং তাহার সাম্রাজ্য হারাইয়া পারস্যে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন শের খানের মৃত্যুর পর পনেরোশো পঁয়তাল্লিশ সালে তিনি পুনরায় ভারত অধিকার করেন শের শাহ বিজয় ও চৌষারের যুদ্ধে সাফল্য লাভের পর শের খান শের শাহ উপাধি গ্রহণ করেন অতপর তিনি আগ্রা দিল্লি ও লাহোরের সম্রাট হয়ে যান হুমায়ুনের অধীনে মুগলরা লাহোর ত্যাগ করিলে শের শাহের একমাত্র লক্ষ্য ছিল তাহারা যেন নিরাপদে ভারত ত্যাগ করতে পারেন তাই তিনি হুমায়ুনকে হত্যা করিতে চেষ্টা করেন নাই লাহোরের সম্মুখে শের শাহ দস্যু বংশ গাক্কারদের সঙ্গে গেরিলা যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যান গাক্কারদেরকে প্রতিহত করবার জন্য তিনি একটি দুর্গ নির্মাণ করেন কিন্তু শীঘ্রই বাংলার আগ্রহ দিলি লাহোরের দিকে তাহার দৃষ্টি পড়ে যেখানে পনেরোশো একচল্লিশ সালে বাংলা বিদ্রোহ অধিকর্তা করে অতি দ্রুত বিদ্রোহ দমন করিয়া তিনি তাহার নিযুক্ত কিছু গাকারদের সহিত সংঘর্ষ বাংলার বিদ্রোহ সংখ্যক শাসনকর্তার অধীনে বাংলা প্রদেশকে বিভক্ত করিয়া রাজপুতদের আধিপত্য দেন পরে তিনি গায়ালিয়র মালব সিন্ধু ও বাইসিন জয় করেন অতপর মতপুরের মালদেবকে পরাজিত করিয়া তিনি মারওয়ার অধিকার করেন শীঘ্রই তিনি চিতারের দুর্গ অধিকার করেন এইভাবে শের শাহ সমগ্র রাজপুতানায় সিও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হন সর্বশেষ অভিযান তিনি পরিচালনা করেন কালিঞ্জের রাজার বিরুদ্ধে জয় প্রাপ্তি ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম পূর্ব মুহূর্তে বারুদ বিস্ফোরণের ফলে শের শাহ গুরুতর আহত হন কালির দুর্গ অধিকার তাহার মতো করা হয় কিন্তু বিস্ফোরণের আঘাতের ফলে পনেরোশো পঁয়তাল্লিশ সালের বাইশ সেমে পনেরোশো পঁয়তাল্লিশ শের শাহ প্রান্ত করেন শের শাহ কর্তক শাসন ব্যবস্থার সংস্কার অভিযোগী শের শাহ হইতে শাসক শের শাহ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ অতি সংকীর্ণ পাঁচ বছরের শাসনকালে তিনি দেশের শাসন ব্যবস্থার আমল পরিবর্তন সাধন করেন তাহার কতকগুলি ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত সমগ্র উপমহাদেশে চাল রহিয়াছে প্রাচীন ও আধুনিক শাসন ব্যবস্থার মধ্যে তিনি একটি জায়গা সূত্র স্থাপন করেন ঐতিহাসিক কিন কিন মন্তব্য করেন কোনো সরকার এমনকি ব্রিটিশ ওই পাঠানের মতো বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করতে সক্ষম হয় নাই শের শাহ মুঘল শ্রেষ্ঠ আকবরের আকবরের পত্রদর্শক ছিলেন এবং সম্রাট আকবর তাহার শ্রেষ্ঠত্বের জন্য এই পত্রদর্শক আকারের নিকট অনেকাংশ নেই সে প্রশাসন ব্যবস্থার প্রকৃতি যদিও স্বেচ্ছাতন্ত্র ছিল কিন্তু ইহা ছিল জনকল্যাণমূলক ও প্রগতিশীল প্রজা সাধারণের মঙ্গল সাধনে তিনি নজর দেন এই কাজে তিনি সর্বদা নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন চাষীদের উন্নতির দিকে তিনি নজর দেন প্রজা সাধারণের প্রতি তাহার শুভেচ্ছার কথা চিন্তা করলে শের শাহকে একজন সত্যিকার স্বেচ্ছাচারী বলা যায় না বেসামরিক শাসন ব্যবস্থা সমগ্র সাম্রাজ্যকে শের শাহ সাতচল্লিশটি ইউনিট বা সরকার এ বিভক্ত করেন এবং সরকারগুলিকে কতকগুলি পরগনায় বিভক্ত করেন পরগনার ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদের মধ্যে ছিলেন একজন আমিন একজন শিকদার একজন খাজাঞ্চি বা ট্রেজারার একজন মুনসেফ দুইজন লেখক বা মুন্সি একজন হিন্দু ও একজন ফার্সিভাষী একটি সমাজের বিভিন্ন সরকারের অধীনস্থ পরগনা সমূহের শাসনকার্যের জন্য ছিলেন একজন বিভাগ শিকদারি শিকদারান এবং একজন মুনসেফি মুনসেফান শাসন বিভাগের প্রত্যেকটি অংশ শের শাহ নিজে তদারক করেন কর্মচারীদের দুর্নীতি বন্ধ করবার জন্য প্রতি দুই বা তিন বছর অন্তর তিনি বদলির ব্যবস্থা করেন ভূমি রাজস্ব সংস্কার ও রাষ্ট্রের কার্যাবলী নির্বাহের জন্য রাজস্ব আদায় করা হতো কিন্তু সময় সময় তাহা এত চরমে উঠিত যে চাষীদের দুর্ভোগের সীমা থাকিত না শের শাহ পূর্বে জমি জরিপের বিশেষ কোনো বন্দোবস্ত ছিল না এবং কানুনদায়ীদের হিসাব অনুযায়ী অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া রাজস্ব আদায় করা হইত কিন্তু শের শাহ জমির পরিমাণ নিরূপণের বন্দোবস্ত করেন যাহা প্রত্যেক শস্য কর্তনের সময় নিরূপণ করা হয় এবং জমির পরিমাণ উৎপন্ন শস্যের এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ কর আদায় করা হয় নির্ধারণ নগদ মূল্য বা উৎপন্ন শস্যের বিনিময়ে এই কর আদায় করা হয় রাজস্ব আদায়ের জন্য সরকার আমিন মুকাদাম শিকদার কানুঙ্গ ও পাটোয়ারীদের শ্রম কাজে লাগায় শের শাহ ভূমি সংস্কারের অন্যতম হইল জমির মালিকানা নির্ধারণ ইতাই পূর্বে প্রজাগণ জমির দখলি সূত্রে মালিক হইলেও ইহার সমর্থনে কোনো লিখিত
আফগানদের মধ্যে গায়ত্র প্রীতি খুবই প্রবল তাই গায়ত্র প্রধানদেরকে তাদের আয়ুক্তাধীনে বড় বড় বাহিনী রাখিবার অনুমতি প্রদান করা হয় অসারোহী বাহিনী ছিল সুদক্ষ সমস্ত অশ্বগুলিকে চিহ্নিত করা হয় এবং একটি বর্ণনাকারী খাতা রাখা হয় সম্রাট স্বয়ং সৈন্য বিভাগে লাইট ভর্তি করেন এবং তাহাদের বেতন নির্ধারণ করিয়া দেন শের শাহের অধীনে এক লাখ পঞ্চাশ হাজার এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার অসারোহী বাহিনী পঁচিশ হাজার পদাতিক বাহিনী তিনশো গুজারোহী বাহিনী এবং গাওলন্দাজ বাহিনী সংযুক্ত একটি সামরিক বাহিনী ছিল সেনানিবাসমূহের সুন্দর আবহাওয়ার প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখা হয় মুদ্রা ও এন্তু সংস্কার ও প্রজাদের সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য শের শাহ মুদ্রা ও শুল্ক সংস্কারে মনোনিবেশ করেন তিনি টাকশালের অনেক পরিবর্তন সাধন করেন এবং পূর্ববর্তী শাসকদের সময়কার টাকার দ্রুত অবমূল্যায়ন রায় করার চেষ্টা করেন শের শাহ বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে ব্যবসা আদান প্রদানের শুল্ক রহিত করেন যার ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয় বিভিন্ন প্রদেশের মালপত্র আমদানি রপ্তানির জন্য তিনি জায়গা যোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করেন গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিকে তিনি বড় বড় সড়কের সাথে জায়গা জায়গা স্থাপন করেন ইতিহাস মাইনাস এগারো একশো একষট্টি ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাগার ডট কম তাহা সড়ক সমূহের মধ্যে সবচাইতে দীর্ঘ হইল প্রসিদ্ধ গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রায় যাহা আজ পর্যন্ত বর্তমান রহিয়াছে এই সড়ক পূর্ব বাংলার বর্তমান বাংলাদেশ সায়নারগাঁও হইতে সিন্ধু নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় এক হাজার পাঁচশো ক্রোশ তিন হাজার মাইল আগ্রা হইতে বায়রহানপুর পর্যন্ত আরেকটি সড়ক তিনি নির্মাণ করেন একটি সড়ক আগ্রা হইতে জায়পুর হইয়া চিতায় পর্যন্ত বিস্তৃত আরেকটি সড়ক লাহোর হইতে মুলতান পর্যন্ত বিস্তৃত এই সমস্ত সড়কে শের শাহ বৃক্ষরায়পন করেন এবং হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য পৃথক বন্দোবস্ত সহকারে অনেক সরাইখানা নির্মাণ করেন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খবরা খবর আদান প্রদানের জন্য এই সমস্ত সরাইখানা তথ্য সরবরাহ কেন্দ্র হিসাবেও কাজ করে বিচার ব্যবস্থা ও শের শাহ একজন কঠোর নায়ু বিচারক ছিলেন এবং সবার প্রতি সমান বিচার করিতেন তাহার মতানুসারে আইনের সামনে সবাই সমান এবং তাহার আত্মীয় স্বজন তাহাদের বিরুদ্ধে মামলার রায় হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে না পূর্বনা সঙ্গে আমিগঞ্জ ছিলেন দেওয়ানি মোকদ্দমার বিচারক এবং কাজী ও মিরাজি আদুল অন্যান্য মোকদ্দমা পরিচালনা করেন সরকারে মুনসেফি মুনসেফান বিচার কার্য পরিচালনা করেন রাজধানীতে ছিলেন প্রধান কাজী রাজকীয় সদর এবং সর্বোপরি ছিলেন সম্রাট স্বয়ং শান্তি রক্ষার জন্য পুলিশ বাহিনী পুনর্গঠন করা হয় এবং স্থানীয় অপরাধের জন্য স্থানীয় কর্মচারীদেরকে দায়ী করা হয় এইভাবে গ্রামের শান্তি রক্ষা অপরাধী শনাক্ত করিবার জন্য গ্রাম প্রধানদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয় ফলে রাস্তাঘাট এত নিরাপদ হইয়া যায় যে ঐতিহাসিক নিজামুদ্দিন বলেন কোনো লাইক এক ফলে স্বর্ণমুদ্রা লইয়া কোনো পরিত্যক্ত স্থানে রাত্রি যাপন করিলেও কোনো পাহারার প্রয়োজন হইত না ধর্মীয় নীতিবিশের শাহ নিজে একজন ধার্মিক মুসলমান ছিলেন এবং সর্বদা অমুসলিমদের প্রতি উদার মনোভাব পাইশন করেন হিন্দুদেরকে বড় বড় পদে এমনকি সেনাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করিবার নজিরও শের শাহের যুগে অনেক পাওয়া যায় চাকুরিতে নিয়াগের ব্যাপারে তিনি ধর্মের চেয়ে প্রার্থীর গুণের প্রতি অধিক লক্ষ্য রাখেন ঐতিহাসিক ইবুক সিন মন্তব্য করেন আইন ও প্রজাসাধারণের রক্ষাকারী হিসাবে আকবর এর পূর্বে অন্য যে কোনো শাসকের চেয়ে শের শাহ অধিক উৎসাহী ছিলেন এইভাবে তিনি হিন্দুদের সহযোগিতা ও সহানুভূতি অর্জন করেন শের শাহের চরিত্র ও কার্যকলাপ বিশ্লেষণকে শের শাহ ইতিহাসে অতি উচ্চাসন পাইবার যাইব তাহাকে যথার্থভাবে মধ্যযুগীয় ভারতের শ্রেষ্ঠ শাসকদের অন্যতম বলা হয় রাজপদ সম্পর্কে তিনি উচ্চ ধারণা পাইশন করেন এবং বলেন মহানদের জন্য সর্বদা কর্মতৎপর থাকা কর্তব্য অলসতা ও মাত্রাতিরিক্ত একজন মানুষ ডট আমার প্রমায়ের শের শাহের অজানা ছিল প্রজা সাধারণের সুজাইক শাসক হিসাবে সুবিধার জন্য কঠোর পরিশ্রমী শের শাহ শাসন কার্যের প্রত্যেক কুটি নারী বিষয় স্বয়ং তদারক করেন এবং বিভিন্ন বিভাগের কার্যকলাপ গভীর মনোনিবেশ সহকারে তিনি পরিচালনা করেন নিজেকে সারাদিন ব্যস্ত রাখা সত্ত্বেও তিনি কিছু সময় কোরআন শরীফ তিলাওয়াত নামাজ পালামের জন্য নির্দিষ্ট রাখেন রাষ্ট্রের একশো বাষট্টি ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাগার ডট কম শাসন বিভাগের তিনি বড় কর্তা ছিলেন সুতরাং রাষ্ট্রের সমস্ত বিভাগকে তাহার নিকট তাহাদের কার্যবিবরণী সবিস্তারে প্রদান করিতে হইত শের শাহ অন্যায় দুর্নীতি মনে প্রাণে ঘৃণা করেন তাই যে কোনো আকারের বা যে কোনো প্রকারের অধিকে শাস্তি প্রদান করিতে তিনি মাইটাই দ্বিধাবাদ করেন না চাষীদের ব্যাপারে তিনি খুবই সজাগ দৃষ্টি রাখেন এবং কেউ যদি ইচ্ছাপূর্বক কোনো ফসল নষ্ট করে তবে তাহাকে তিনি ভীষণ শাস্তি প্রদান করেন দরিদ্রদের সম্পর্কে তিনি খুবই মহানুভব ছিলেন এবং উপযুক্ত লাইট দিকে তিনি রাজকীয় ভান্ডার হইতে খাদ্য প্রদান করেন কালী কিঙ্কর দত্ত বলেন সত্যিকারভাবে তাহার রাজত্বের আসল মাহাত্ম এই যে ভারতে একটি জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজনীয় সমস্ত গুণাবলী হওয়ার মধ্যে ছিল এবং তিনি একাধিকবার উজ্জ্বল আকুরি রাজত্বের পথ পরিষ্কার করেন সেনাপতি হিসাবে শের শাহ খুবই দক্ষ ছিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অসম সাহসী এবং ভাবপ্রবণতার যোগে তিনি কোকানো যুদ্ধ পরিত্যাগ করেন নাই তাহার সমস্ত অভিযান অনেক বিবেচনা ও সুকৌশলে প্রেরিত হয় তাহার সমস্ত কাজে তিনি খেচিয়ালের ধূর্ততা ও সিংহের ন্যায় বীরত্বের পরিচয় দান করেন এবং এইভাবেই তিনি মূল্যদিককে পরাজিত করতে সক্ষম হন আপনাদেরকে তিনি পুনর্জাগরিত করেন এবং তাহাদের সমরকুশলতাকে পুরাপুরি কাজে লাগান তাহার সেনাপতিত্বে তিনি এতই আস্থাশীল ছিলেন যে বাবরের অধীনে থাকাকালে তিনি মন্তব্য করেন যদি অদৃষ্ট আমায় সহযোগিতা করে এবং ভাগ্য আমার বন্ধুদের পাশে থাকে আমি সহজেই মুগ্রদিককে হিন্দুস্তান হইতে বাহির করিয়া দিব যদিও একজন উচুমানের বিজয়ী কিন্তু বিজয়ের পর শের শাহ কখনো তাহার সৈন্যদিককে অযথা হত্যাকাণ্ড ও লুপ্তরাজ করিতে দেন নাই শের শাহ একজন উচুমানের রাজনীতিবিদ ছিলেন তিনি ভারতের সাবেক মুসলিম শাসকদের ইতিহাস পাঠ করিয়া এই সিদ্ধান্তে আসেন যে এই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকদের
মুঘল সম্রাট হুমায়ুন সর্বদা এইসব বিশৃঙ্খলা লক্ষ্য করিয়া পনেরোশো পঞ্চান্ন সালে আফগানদিককে পরাজিত করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন পুনরায় কয়েক শতাব্দীর জন্য মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয় পাদুটিকা এক পূর্বে দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা দুইশো বাষট্টি তারুকা চিহ্ন গভর্নমেন্ট নট ইভেন ব্রিটিশ হ্যাজ সনসো মাচ উইসম অ্যান্ড দিস পাঠান ছয় ইফ এনি ওয়ান ক্যানি ডি পুসফুল অফ গোল্ড পিস অ্যান্ড স্লেপ ইন দি ডিজার্ট ডিজার্টেড প্লেসেস ফর নাইটস দেয়ার ওয়াজ নো নিড ফর কিপিং ওয়াজ আর শের শাহ হাজ মোর দি স্পিরিট অফ এ লেজিসলেটর অ্যান্ড গার্ডিয়ান অফ হিজ পিপল দ্যান ইনি প্রিন্স বিফোর আকবার কিউ ইট ব্যাহস দি গ্রেট টু বি অলওয়েজ অ্যাক্টিভ ইন ফ্যাক্ট দি রিয়েল সিগনিফিকেন্স অফ হিজ রেইন লাইস ইন দি ফ্যাক্ট দ্যাট হি এম বডি ইনহিমসেল ফোজ ভেরি কোয়ালিটি শিখার নিডেড ফর দি বিল্ডিং অফ এ ন্যাশনাল স্টেট ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড হি প্রিপার দি গ্রাউন্ড ফর দি গ্রোয়া সাপারাইট রেজিম ইন মোর ওয়েস দ্যান ইট লাকেটস মি অ্যান্ড ফরচুন স্ট্যান্ডস মাই ফ্রেন্ডস আই সল ইজিলি আসলি মাগালস ফ্রম ইন্ডাস্টান একশো চৌষট্টি ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম ডট বার ফোর হিজ এক্সিডেন্টাল ডেথ আফটার অনলি ফাইভ ইয়ার্স অ্যান্ড আই দি রেস্টোরা টয়েন অফ দি মাগালস ওউড নট হ্যাভ বিন অ্যাকমপ্লিশেড শোসুন ইট শের শাহ হাজ বিন স্পার্ট দি গ্রেট মাগালস ওউড নট হ্যাভ হ্যাপিয়ার অন দি স্টেজ অফ হিস্টোরি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জি আবাস সরোয়ানি কানুগ ঈশ্বরী প্রসাদ দেভেরিজ ভি স্মিথ হিগ অ্যান্ড বাম ল্যান্ড পিওয়েল অ্যাডওয়ার্ড স্যান্ড গ্যারেট তারিখ ইট শের শহী শের শাহ দি লাইফ অ্যান্ড টাইম অফ হুমায়ুন পুলবাদান বেগান অ্যাস হুমায়ুন নামা অক্সফোর্ড হিস্টোরি অফ ইন্ডিয়া ক্যামব্রিজ হিস্টোরি অফ ইন্ডিয়া ভলিউম আইভি মিডিকাল ইন্ডিয়া মাগাল রুল ইন ইন্ডিয়া একশো পঁয়ষট্টি ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম চতুর্থ অধ্যায় মুঘল শ্রেষ্ঠ আকর এক পাঁচ পাঁচ ছয় এক ছয় শূন্য পাঁচ ফ্রি সিংহাসনে আড়াইহনের সময় আকর এর বয়স ছিল মাত্র তেরো বছর তাহার পিতার একজন পুরাতন বন্ধু ও তাহার অভিভাবক বৈরাম খানের সঙ্গে আকর তখন পাঞ্জাবে ছিলেন পনেরোশো ছাপ্পান্ন সালে যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে তাহাকে সিংহাসনে বসানো হয় কিন্তু ভারতে মুঘল আধিপত্য তখনও ছিল সুদূর করা হতো ঐতিহাসিক ডি আ স্মিথ মন্তব্য করেন সত্যিকার অর্থে বাদশাহ হইবার পূর্বে আকরকে প্রমাণ করিতে হয় যে সিংহাসনের অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের চাইতে এবং অন্ততপক্ষে তাহার পিতার ফৃত সাম্রাজ্য পুনর্জয় করিবার ব্যাপারে তিনি সুযাইক মতন প্রাথমিক গায় বায় পনেরোশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে ভারতের অবস্থা ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন ও গায়জ্যপূর্ণ হিন্দুস্থানের সমস্ত প্রদেশ বিশ্বকলায় পতিত এবং ভারতের বিভিন্ন অংশের স্বাধীন রাজত্বগুলি তখন ক্ষমতা কাজের লাভের জন্য মত্ত শের শাহের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বিবাদের ফলে অতটা অভিন্ন দেশবাসী তাহার সংস্কারসমূহের সুফল হইতে বঞ্চিত হয় অধিকন্তু একটি ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের ফলে দেশ তখন জর্জরিত সাবেক সম্রাটকে আজীবন এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় তাই সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় ও সুসংহত করিবার সময় তিনি পান নাই উত্তর পশ্চিম দিকে কাবুলে ছিলেন আকবরের বইমাত্রেও ভ্রাতা মির্জা মোহাম্মদ হাকিম স্বাধীন কাশ্মীর ছিল একজন মুসলিম শাসকের অধীনে সমগ্র হিমালয় অঞ্চলের রাজ্যসমূহ তখন স্বাধীন হয়ে পড়ে শের শাহের মৃত্যুর পর সিন্ধু ও মুলতান আলাদা হইয়া স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয় উড়িষ্যা মালব গুজরাট ও গাইন্দোয়ানির অন্যান্য স্থানীয় প্রধানগণ কোনো উপস্থ আধিপত্য হইতে মুক্ত হয়ে পড়ে দক্ষিণে ছিল হিন্দু শাসিত বিজয়নগর রাজ্য ও মুসলিম শাসিত খান্দেশ বেরাত বিদার আহমদনগর ও গাইকুন্ডা সালতানাতসমূহ যাহাদের সঙ্গে উত্তর ভারতের কোনো জায়গা যায় ছিল না গায়া অধিও ছিল পর্তুগিজদের উপনিবেশ এবং এইসব উপনিবেশের মাধ্যমে তাহারা সমগ্র পশ্চিম উপকূলে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল বাংলাদেশ তখন সুর বংশ অধিষ্ঠিত ইব্রাহিম খান কর্তৃক দিল্লি হইতে বিতাড়িত হইবার পর মোহাম্মদ আদিল শাহ পূর্বাঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন কিন্তু ইতার মধ্যে তাহার দুঃসাহসিক মন্ত্রী হিমু আকরকে তাহার পিতার রাজ্য অধিকারে বাধা প্রদানের জন্য এক ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম বিরাট সৈন্যবাহিনী লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করেন অপরদিকে সিংহাসন প্রত্যাশী সুর বংশীয় সিকান্দার সুর পনেরোশো পঞ্চান্ন সালে সিলহিন্দু এর যুদ্ধে পরাজয়ের পর দিল্লির সিংহাসন অধিকার করিবার একটি সুযোগের আশায় পাঞ্জাবে ঘুরিয়ে বেড়ান দিল্লির পশ্চিম দিকে অঙ্কন রাষ্ট্রপিতদের রাজপুতগণ তাহাদের পার্বত্য অঞ্চলে স্বাধীন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে পুনর্জাগরণের মনোভাবে এই ব্যাপারে ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন অবস্থিত হুমায়ুনের রাজত্ব রাজপুত যুবরাজকে তাহাদের প্রভাবের সীমানা বিস্তৃত করতে সহায়তা প্রদান করিয়াছে এবং যেহেতু দিল্লির সরকারকে তাহাদের ভয় করিবার কোনো কারণ ছিল না তাহারা তাহাদের সামরিক সম্পদ এত উন্নত করেছে তাহারা পরে এমনকি স্বয়ং সম্রাটের সঙ্গে বুঝাপড়া করিবার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী বলিয়া নিজেদের বিবেচনা করে অতএব আকরের সম্মুখে যে সমস্যা দেখা দেয় তাহা ছিল ভয়াবহ কে কে দত্ত বলেন সুতরাং আকবর এর পৈতৃক বিষয় ছিল অনিশ্চিত স্বভাবের এবং একটি সাম্রাজ্য গঠনের কাজে তাহার দায়িত্ব ছিল প্রকৃতপক্ষে একটি দুরূহ ব্যাপার হিমু যখন আকরকে বাধা প্রদানের উদ্দেশ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করেন তখন আকর পাঞ্জাবে অবস্থানরত অতি দরিদ্র পরিবারে হিমু জন্মগ্রহণ করেন এবং নিচক যোগ্যতার বলে তিনি মোহাম্মদ আদিলের প্রধানমন্ত্রীর পদে উন্নতি লাভ করেন তাহার প্রভাব প্রতিপত্তি এত বৃদ্ধি পায় যে তিনি রাজা বিক্রমাদিত্য উপাধি পানিপথের দ্বিতীয় ধারণ করিয়া নিজের ইচ্ছা মতো জায়গির ইত্যাদি প্রদান করেন প্রথমে দিল্লির মুঘল শাসনকর্তা তার দিবেগকে পরাজিত করিয়া তিনি আগ্রা ও দিল্লি অধিকার করেন অতপর পনেরোশো হস্তিবাহিনী যুক্ত এক বিরাট সেনাবাহিনী লইয়া ঐতিহাসিক পানিপথের ময়দানে তিনি বৈরাম খান ওয়াকর এর সম্মুখীন হন প্রথমে ঘটনাপ্রবাহ তাহার পক্ষেই ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুঘল পক্ষের একটি তীর সরাসরি তাহার চোখে বিদ্ধ হয় তিনি জ্ঞানশূন্য হইয়া মাটিত
বৈরাম খান প্রসন্নভাবে বরখাস্তপত্র গ্রহণ করেন এবং আগ্রা ত্যাগ করিয়া তিনি মক্কার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন কিন্তু পথিমধ্যে তিনি দেখিতে পান তাহার শত্রুপীর মোহাম্মদকে খান উপাধি দিয়া তাহার নির্গমন ত্বরান্বিত করিতে পাঠানো হয় বৈরাম খান এখন বুঝিতে পারেন যে দরবারে তাহার শত্রুরা তাহার চির সর্বনাশ করিতে বদ্ধ পরিকর ফলে তিনি বিদ্রোহ ঘাইষণা করেন এবং উত্তর দিকে ফিরিয়া পাঞ্জাব অভিমুখে যাত্রা করেন তবে তিনি অকৃতকার্য কারণ এবং নিজেকে সম্রাটের দুয়ার উপর ছাড়িয়া দেন তাহার ক্ষমা ভিক্ষা নিহত মঞ্জুর করা হয় এবং মক্কার দিকে চলিয়া যাইতে অনুমতি দেওয়া হয় গুজরাটের বাহিরে তিনি আর যাইতে পারেন নাই কারণ পট্টন নামক স্থানে একজন আফগানের হাতে তিনি নিহত হন বৈরাম খান সেই আফগানের পিতাকে হয়তো যুদ্ধক্ষেত্রে হত্যা করিয়াছিলেন বা তাহার আদেশে তাহাকে হত্যা করা হয়েছে বৈরাম খানের পতনের সময় আকবর তখন অল্প বয়সের বালক মাত্র পনেরোশো ষাট হইতে পনেরোশো বাষট্টি সাল পর্যন্ত পরবর্তী দুই বছর রাষ্ট্রে প্রভাবান্বিত ছিলেন আকবর এর বিমাতা মাহামাকা সাধারণ অন্তপুরী প্রভাবের ন্যায় তাহার প্রভাবও ছিল খুবই মন্দ প্রকৃতি আর তথাকথিত অন্তপর পুত্র আদম খানকে তিনি এমন পদে বহাল করেন যাহার জন্য তিনি প্রভাব এক পাঁচ সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিলেন ইহার ফল হয় হৃদয় বিদারু সর্বপ্রথম পীর মোহাম্মদকে সরকারি সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া আদম খানকে পাঠানো হয় মালবের বাজ বাহাদুরের বিরুদ্ধে অতি অল্প সময়ের যুদ্ধেই সংঘর্ষের মীমাংসা হয়ে যায় বাজ বাহাদুর একশো আটষট্টি ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম গুজরাটে পলায়ন করেন এবং বিপুল লুষ্টিত দ্রব্য আদম খানের হস্তগত হয় কিন্তু তিনি ইহার অতি সামান্য অংশ সম্রাটের নিকট প্রেরণ করেন এই কারণে এবং মালবে আদম খানের বিভিন্ন আচরণের কথা শ্রবণ করিয়া আকবর ক্রুদ্ধ হইয়া যান এবং স্বয়ং আদম খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে সিদ্ধান্ত করেন যাহা হোক আকবর তাহাকে এবারের জন্য ক্ষমা করেন কিন্তু পরবর্তীকালে আদম খানের কার্যাবলী আকবরের ধৈর্যের সীমা ছাড়াইয়া গেলে তিনি তাহাকে সহস্তে হত্যা করেন তাহার হত্যার পর মহামানতা মাত্র চল্লিশ দিন জীবিত ছিলেন এবং তারপর তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন উজবেকদের বিদ্রোহ আবদুল্লাহ খান উজবেক ছিলেন আকবরের বিশ্বস্ত কর্মকর্তাদের অন্যতম প্রকৃতপক্ষে তিনি বাজ বাহাদুরের হাত হইতে মালব জয় করেন পনেরোশো সালের জুলাই মাসে তিনি বিদ্রোহ করেন এবং অন্যান্য উজবেক অভিযাতগণ তাহার শহীদ মিলিত হন ফলে বিদ্রোহটি খুবই জোরদার হয়ে ওঠে আবদুল্লাহ খানের আকবর তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন আবদুল্লাহ খান গুজরাটে বিদ্রোহ পলাইয়া যান এবং সেইখান হইতে জৌনপুর দিয়া তিনি আরেকজন খান জামান উজবেকদের বশ্যতা অনেক নেতা খান জামানের সাথে মিলত উজবেক নেতা খান জামানের শহীদ মিলিত হন খান জামান বা শিকার আলিকুলি খান পনেরোশো পঁয়ষট্টি সালে বিদ্রোহ করেন আকরের অন্য এক বিশ্বাসী কর্মকর্তা আশোক খানও এইসব বিদ্রোহীদের শহীদ মিলিত হন খান জামানের বিরুদ্ধে প্রেরিত মুঘল বাহিনী পরাজয় বরণ করে অতপর আকবর স্বয়ং বিদ্রোহ দমনে বাহির হন উজবেকরা মৌখিক বশ্যতা স্বীকার করলেও ব্যাপারটি সেইখানে শেষ হয় নাই সম্রাটের ভ্রাতা হাকিম মির্জার কার্যাবলী দ্বারা বাধ্য হয়ে আকবর উজবেকদের বিরুদ্ধে অভিযান বন্ধ করেন তাকে দমন করিয়া আকবর পনেরোশো সাতটি সালের মে মাসে জনপুর অভিমুখে অগ্রসর হন এবং একটি প্রাতকালীন যুদ্ধে বিদ্রোহীদিকে সাইজনীয়ভাবে পরাজিত করেন খান জামান যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন তাহার ভ্রাতা বাহাদুর খানকে বন্দী করিয়া হত্যা করা হয় এইভাবে আকবরের সাহসিকতা ও দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে বিদ্রোহটি দমন করা সম্ভব হয় সম্রাট আকবরের বিভিন্ন যুদ্ধ অভিযোগ আকবর একজন শ্রেষ্ঠ সেনাপতি ও বিজয়ী ছিলেন ইতার পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে পনেরোশো ছাপ্পান্ন সালে দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধে তিনি হিমুকে পরাজিত করেন পনেরোশো একষট্টি সালে বাজবাহাদুরকে পরাজিত করিয়া মালব অধিকার করা হয় কিন্তু পীর মোহাম্মদ শাসনকর্তা থাকাকালে বাজবাহাদুর ইহা পুনরাধিকার করেন ইহা পুনরাধিকার করিবার জন্য আকবর আবদুল্লাহ খান উজবেককে পাঠান এবং তদনুসারে বাজবাহাদুরের হাত হইতে মালব পুনরায় জয় করা হয় গন্ধওয়ানা বিজয় রানী দুর্গাবতী নামক একজন বিরাঙ্গনা মহিলা ছিলেন গন্ধওয়ানা রানী পনেরোশো চৌষট্টি সালে কারা শাসনকর্তা আশোক খান রানী দুর্গাবতীর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন অতি বীরত্বের সাথে রানী তাহার রাজ্য রক্ষা করেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত আধুনিক জব্বলপুর জেলার গড় মন্দালের মধ্যবর্তী স্থানে এক যুদ্ধে তিনি পরাজিত অনিহত হন একশো উনসত্তর ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম রাজপুতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিগ্রহ রাজপুতদের সহিত আকবর একটি আপোষ নীতি গ্রহণ করেন তিনি বুঝিতে পারেন এই জায়গা জাতিটির সহযোগিতা ছাড়া ভারতে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য গঠন সুদূর করা হতো সুতরাং হিন্দুদের প্রতি তিনি উদার মনোভাবের আশ্রয় গ্রহণ করেন ফলে কিছু সংখ্যক সম্রাট রাজপুত রাজপুত রাজনগর তাহার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হন পনেরোশো বাষট্টি সালে মহিলাদের আকবর জয়পুরের রাজা বিহারী মলের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেন বিবাহ করেন পনেরোশো সত্তর সালে তিনি বিকানির ও জয়সমীরের রাজকুমারী দয়কে বিবাহ করেন পনেরোশো চুরাশি সালে যুবরাজ সেলিমের সঙ্গে রাজা ভগবান দাসের কন্যার বিবাহ দেওয়া হয় এই সব বৈবাহিক সম্পর্ক আশ্চর্য ফল প্রদান করে আর এই সব রাজপুত রাজনগরের প্রতি আস্থা স্থাপন করতে সক্ষম হন এবং তাহারা মুঘল সাম্রাজ্যের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন কিন্তু রাজপুত ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহের মধ্যে মেবার আকবর এর শক্তির বিরোধিতা করে সুতরাং পনেরোশো সাতটি সালে আকবর মেবারের গর্বিত রাজধানী চিতায়ের এর বিরুদ্ধে একটি অভিযান পরিচালনা করেন আকবর মেবারের মধ্যে যুদ্ধের কারণ হিসাবে ঐতিহাসিক চিতায় আবুল ফজল বলেন বড় বড় দুর্গ ও পূর্ব বেশনির গর্বে গর্বিত রানার অভিযানের কারণ ধৃষ্টতা ও একগুলিমের শাস্তি প্রদান করাই ছিল আকবর এর উদ্দেশ্য নিজামুদ্দিন ও বাদামির মতানুসারে পনেরোশো বাষট্টি সালে রানা কর্তৃক মালবের বাজ বাহাদুরকে আশ্রয় প্রদান করাই ছিল এই অভিযানের মূল কারণ যাহ হোক রানা উদয় সিং ছিলেন মেবারের তৎকালীন রাজা তিনি ছিলেন রানা সংঘ এর পুত্র আকবরের আগমনের সংবাদ পাইয়া জয়মলকে নগর রক্ষার ভার দিয়ে রানা উদয় সিং পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করেন জয়মল
পুজি পরিবার জন্য আকবরকে আমন্ত্রণ জানান পনেরোশো বাহাত্তর সালের নভেম্বর মাসে আকবর মুজাফফর শাহ আহমদাবাদ পৌঁছেন এবং বিনা বাধা ইহা অধিকার করেন শাসনকার্যের যাবতীয় ব্যবস্থাটি গ্রহণ করিয়া আকবর তাহার রাজধানী পথে পুর স্বীকৃতি ফিরিয়ে যান তাহার গন্তব্যস্থলে পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গে আকবর গুজরাটে গাড়ি জায়গের খবর পান ছয়শো মাইল পথ মাত্র নয় দিনে অতিক্রম করিয়া শীঘ্রই তিনি গুজরাটে পৌঁছেন পনেরোশো তিয়াত্তর সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি এক চূড়ান্ত গৌরবের অধিকারী হন পনেরোশো চুরাশি সালে পুরাপুরিভাবে গুজরাট জয় করা হয় গুজরাট অধিকারের ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের অনেক সুবিধা দিক উন্মোচিত হয় ইহার ফলে মুঘলরা সমুদ্রে সরাসরি প্রবেশের অধিকার লাভ করে ইহা মুঘলদিকে পর্তুগিজদের সংস্পর্শে আনয়ন করে রাজা টোডরমল গুজরাটে তাহার প্রথম রাজস্ব ব্যবস্থা কার্যকর করেন ঐতিহাসিক কেনেডিয়ের মতানুসারে দাক্ষিণাত্যে অভিযানের জন্য গুজরাটকে লম্প দিবার স্থল হিসাবে ব্যবহার করা হয় বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ ছিল সর্বদাই দিল্লি সাম্রাজ্যের একটি অবাধ্য প্রদেশ দাউদ খান ছিলেন বাংলার তৎকালীন আফগান শাসনকর্তা তিনি ছিলেন পনেরোশো চৌষট্টি সালে বাংলার একটি নতুন বংশ স্থাপনকারী সুলেমান কররানীর পুত্র সুলেমান কররানী আকবর এর বর্ষতা স্বীকার করিয়াছিলেন কিন্তু শাসনকার্যে অপরিপক্ক ও বাংলার সামরিক সম্পদের উপর দাউদ খানের নিশীল তাহার পুত্র দাউদ খান আকবর এর বর্ষতা অস্বীকার করেন শুধু ধৃষ্টতা স্বাধীনতা ধাইসনা করিয়াই নয় বরং জামানিয়া সীমান্ত ঘাটি আক্রমণ করিবার ফলে তিনি আকবরের অভিভাজন হন তাহাকে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য আকবর মুনিম খানকে পাঠান কিন্তু দাউদ খানের পিতার সহিত তাহার বন্ধুত্বের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া তিনি দাউদের সঙ্গে একটি শান্তি চুক্তি করেন আকবর এই চুক্তি অনুমোদন করেন নাই বরং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য তিনি টোডরমলকে প্রেরণ করেন পনেরোশো ছিয়াত্তর হইতে পনেরোশো আশি সালের মধ্যে টোডরমল বাংলাদেশ মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন কাবুল হাতিম মির্জার জীবিতকালে কাবুল তাহার অধীনে ছিল পনেরোশো উনাশি মাইনাস আশি সালে একশো একাত্তর ডাব্লিউডাব্লিউডাব্লিউ তিনি পাঞ্জাব অধিকার করিবার চেষ্টা করেন এই বিপদের মায়া কাবেলা করিবার জন্য বাংলাদেশ হইতে আকবর স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করেন মুঘল বাহিনীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে হাতিম মির্জা দ্রুত কাবুল চলিয়া যান যুবরাজ মুরাদ তাহার পশ্চাদ্ধাবন করেন কিন্তু সম্রাট যখন শুনেন হকিম উজবেকদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছেন তিনি তাহাকে ক্ষমা করেন এবং সম্রাটের প্রতি বিশ্বস্ত থাকিবার শর্তে তাহার রাজ্যে তাহাকে পুনর্বহাল করেন পনেরোশো পঁচাশি সালে তাহার মৃত্যুর পর কাবুল প্রদেশ মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া মানসিংকে উহার শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয় কাশ্মীর ও কাশ্মীরের শাসক ছিলেন ইউসুফ শাহ কিন্তু প্রজাদের উপর তিনি ভীষণ নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করেন ইহাই কাশ্মীরের কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য আকবরকে প্রায়চিত করে রাস্তায় ভীষণ অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও রাজা ভগবান দাস ইহাকে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন কাশ্মীর অধিকার করিয়া ইহাকে কাবুল প্রদেশের একটি অংশ হিসাবে গণ্য করা হয় পনেরোশো উনব্বই সালে আকবর কাশ্মীর পরিদর্শন করেন এবং ইউসুফ শাহ তাহার পুত্রদিকে জায়গির ও মনসবদারির পথ প্রদান করেন সিন্ধু ও কান্দাহার টু পনেরোশো নব্বই সালে মির্জা আব্দুল রহিমকে সিন্ধু জয় করিবার পরিকল্পনা দিয়ে মুলতানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয় দুইটি যুদ্ধের পর সিন্ধু শাসক মির্জা জানিবে আত্মসমর্পণ করেন সিন্ধু ও বেলুচিস্তান বিজয় আকবর এর জন্য কান্দাহার বিজয়ের পথ খুলিয়া দেয় অভিকন্তু তুর্কি ও উজবেদের কার্যকলাপের ফলে পারস্যের শাহ ভয়াবহ বিপদের মধ্যে ছিলেন পনেরোশো নব্বই সালে প্রেরিত আকবরের অভিযান পনেরোশো পঁচানব্বই সালে সাফল্য লাভ করে পারস্যের শাহের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ না করিয়াই আকবর কান্দাহার অধিকার করেন কান্দাহার বিজয় নিঃসন্দেহে আকবরের কূটনীতির একটি চূড়ান্ত বিজয় আকবরের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত নীতির মূল কথা দিল্লির সমস্ত শাসকের নিকট উত্তর পশ্চিম সীমান্ত সমস্যাটি ছিল এক ভয়াবহ ব্যাপার কালী কিঙ্কর দত্ত বলেন এই অঞ্চলটি যুদ্ধ কৌশল অর্থনৈতিক গুরুত্বের অধিকারী এবং তাই ইহা ভারতের শাসকদের পক্ষে কার্যকর শাসনের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় এই গুরুত্বপূর্ণ স্থানের মধ্য দিয়ে বিদেশীরা কয়েকবার ভারত আক্রমণ করে সুতরাং প্রতিরক্ষা ও ব্যবসার জন্য এই অঞ্চলকে উন্মুক্ত রাখিতে আকবর বদ্ধ পরিকর হন দুর্ধর্ষ উজবেক ও ইউসুচাই গায়ত্রের লাইকেরা তাহাদের পার্বত্য এলাকায় খুবই মারাত্মক ছিল এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক বেষ্টনীসমূহ সর্বদাই এই অঞ্চলের লাইক দিকে বিদেশীদের বর্ষতা হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছে স্বভাবতই আকবরের প্রতি এই এলাকার লাইকজন খুবই বিরূপ মনোভাব পাইসন করে উজবেক দিকে আকবর সম্পূর্ণরূপে দমন করেন তারপর উজবেক ও টোডরমল ও মুরাদের অধীনে এক বিরাট বাহিনী ইউসুচাইদের বিরুদ্ধে ইউসুচাইগণ প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হয় তাহাদের বেশ কিছু সংখ্যককে হত্যা করা হয় এবং অনেককে তুরানো পারস্যে বিক্রয় করা হয় বাইজিদের সমর্থক রাইমানিয়াদিকে পরাজিত ও ধ্বংস করা হয় এইভাবে আকবর এই অঞ্চলকে বিপদমুক্ত করেন অতপর উত্তর পশ্চিম সীমান্ত হইতে কোনো বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় নাই একশো বাহাত্তর ডাব্লিউডাব্লিউ আকবর ও দাক্ষিণাত্য ও উত্তর পশ্চিম সীমান্তের সম্পূর্ণ নিরাপত্তা লইয়া আকবর অতপর সমগ্র উত্তর ভারতের পূর্বসূরীদের অধিস্বর হন অতপর তিনি দাক্ষিণাত্যের দিকে মনোনিবেশ করেন নীতি অনুসরণ দাক্ষিণাত্যের ব্যাপারে আকবর তাহার পূর্ববর্তী উত্তর ভারতের মুখ যোগ খিলজি ও তুগলকদের নীতি গ্রহণ করেন একজন খাঁটি সাম্রাজ্যবাদী হিসাবে দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর গাড়িকুন্ডা ও আন্দেশ রাজ্য অধিকার করিয়া একটি সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় ছিল আকবরের মূল উদ্দেশ্য দ্বিতীয়ত তিনি চাহিতেন না পর্তুগিজরা এই দেশের অর্থনৈতিক সম্পদের একটি অংশ লইয়া যাক তাহা ছাড়া পর্তুগিজগণ কর্তৃক এই দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ আকবর সহ্য করিতে পারে নাই সুতরাং পর্তুগিজদেরকে সমুদ্রে পুনরায় ঠেলিয়া দিবার জন্য তিনি দাক্ষিণাত্যকে মূল কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করিতে প্রয়াস পান বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিনিধি দল পাঠাইয়া দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রগুলিকে তাহার বর্ষতা স্বীকার করিতে প্রয়োজনা দিবার মাধ্যমে আকবর তাহার দা
অতপর মুঘল সীমান্ত নর্মদা নদী হইতে কৃষ্ণা নদীর উপরের দিকে বিস্তৃতি লাভ করে বেরার আহমদনগর ও খান্দেশকে আকবর তিনটি সুবায় বিভক্ত করেন এই তিনটি সুর অধিকার ছিল নামে মাত্র দাক্ষিণাত্যে সরাসরি আধিপত্য বিস্তারকে তিনি খুবই দুরূহ ব্যাপার বলিয়া মনে করেন দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস তাহাকে দাক্ষিণাত্য হইতে দূরে থাকিতে প্রয়োজনা দান করে সুতরাং দাক্ষিণাত্যের বর্ষতা শিকার লইয়াই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন পূর্ববর্তী বংশগুলির সাথে জড়িত স্থানীয় কর্মকর্তাগণ গাড়িমাল করিতে আরম্ভ করে রাজধানী হইতে এই অঞ্চলের দ্রুত তাহাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করে এবং মুঘলদের অসুবিধার সৃষ্টি করে আকরের শেষ জীবন ও সম্রাট আকরের শেষ জীবন অশেষ দুর্যোগের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয় প্রথম দিকে মাঠ যখন আশীর্বাদ দুর্গ অবরায়ে লইয়া ব্যস্ত তখন তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম বিদ্রোহ করেন এবং এলাহাবাদের স্বাধীন সম্রাট হিসাবে একটি স্বতন্ত্র রাজধানী স্থাপন করেন সম্রাট তখন উনষাট বছরের বৃদ্ধ তাহার স্বাস্থ্যে ভ্রমণ ধরিতে যুবরাজ সেলিম এর আরম্ভ করে অতএব সেলিমের পক্ষে এই কথা চিন্তা করিবার বিদ্রোহ যথেষ্ট কারণ ছিল যে সেই সময় তাহার পিতা মারা গেলে যুবরাজ তারকা চিহ্ন তেইশ ড্যানিয়েল এবং আকরের প্রিয়পাত্র ও সেলিমের নিজ পুত্র খসুর সঙ্গে উত্তরাধিকারের জন্য একটি সংগ্রাম ছাড়া তিনি সিংহাসন পাইবেন না তাই আকর দাক্ষিণাত্য হইতে ফিরে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে সেলিম এক বিরাট বাহিনী লইয়া আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করেন আকর দাক্ষিণাত্য হইতে আবুল ফজলকে ডাকিয়া পাঠান রাজধানীর পথে সেলিমের সাথে আবুল ফজলকে হত্যা করা হয় অকৃত্রিম প্রিয় বন্ধুর হত্যায় আকবর ক্ষুদ্ধ ও মর্মাহত হন যাহা হোক ষোলোশো দুই সালের শেষ থেকে যুবরাজ মুরাদের মাতা সুলতানা সেলিমা বেগম সেলিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে সম্রাটের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলেন ষোলোশো চার সালের প্রথম দিকে যুবরাজ ড্যানিয়েল প্রাণ ত্যাগ করেন কিন্তু খোসো তখনও একজন শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে অবস্থান করেন যাহা হোক আকবর সেলিমকে খুবই তিরস্কার করেন এবং ক্রমে ক্রমে উত্তরাধিকারী হিসাবে তাহাকে প্রিয় পাত্র করিয়ে নেন আকর অসন্ত ষোলোশো চার সালের সেপ্টেম্বর মাসে আকর আমাশয় রাইডে আক্রান্ত হন তাহার মৃত্যু ষোলোশো পাঁচ চিকিৎসার সময় সেলিম ও খসুর পৃষ্ঠপায়শকদের মধ্যে একটি বাদ বিতণ্ডার সৃষ্টি হয় মৃত্যুগামী সম্রাট সেলিমকে রাজমুকুট ও হুমায়ুনের তরবারি পরিধান করিতে ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন এইভাবে সেলিম জনসাধারণ কর্তৃক আকবর এর উত্তরাধিকারী বলিয়া একশো চুয়াত্তর ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাগার ডট কম স্বীকৃতি লাভ করেন সেলিমের প্রস্থানের অনতিকাল পরেই ষোলোশো পাঁচ খ্রিস্টাব্দের সাতাশে অক্টোবর সম্রাট আকবর তাহার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন আকর এর শাসন ব্যবস্থা শাসনকার্যের ধারিত সম্রাট আকর এর শাসন ব্যবস্থার ধারা ছিল সামরিক যাহা তিনি তাহার পূর্বপুরুষদের নিকট হইতে লাভ করেন এবং শেষ পর্যন্ত তাহা বলবত রাখেন ফি আ স্মিথ বলেন সমগ্র বা আংশিক ভারতে তাহার রাজ্য বিস্তারের জন্য বিজয় এবং কোনো এককালে তাহার পিতামহ কর্তৃক অধিকৃত মধ্য এশীয় রাজ্য পুনর্দখল করাই ছিল তাহার নীতির মুখ্য উদ্দেশ্য তিনি বুঝতে পারেন এবং স্বীকার করেন ভারতের সমগ্র সরকারের জনসাধারণের সহযোগিতা ছাড়া বিজিত রাজ্যগুলির উপর কার্যকর সামরিক প্রকৃতি আধিপত্য ও সম্পূর্ণ পুনর্গঠন অসম্ভব প্রকৃত প্রস্তাবে কোনো সুসংঘবদ্ধ রাজ্য উত্তরাধিকার সূত্রে না পাওয়া সত্ত্বেও তিনি একটি সাম্রাজ্য গঠন করেন যে শাসন ব্যবস্থা তিনি প্রতিষ্ঠা করেন তাহা হইল সম্পূর্ণভাবে সামরিক রাজকার্যের প্রায় সমস্ত কর্মকর্তাই ছিলেন মূলত একজন সেনাপতি সম্রাট ও স্বেচ্ছাচারী অটোক্র্যাট হিসাবে স্বীকৃত সম্রাট নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী সবকিছুই করিবার অধিকারী ছিলেন একজন মুসলমান হিসাবে তিনি তাহার ধর্মীয় কর্তব্য অনুযায়ী কোরআন হাদিস মানিয়া চলিতে বাধ্য কিন্তু কোরআনি আদর্শের বিরোধী কিছু করলে তাহাকে বাধা দিবার মতো কেউ ছিল না তাহার সমগ্র রাজত্বকালে আকর সর্বদাই কোরআনি কোরআনি আইনের আইনের বিরুদ্ধে আচরণ করেন তাহার কার্যকলাপের ফলে পনেরোশো একাশি সালে সীমাবদ্ধতা এবার তাহার রাজত্ব সংকটাপন্ন হয়ে ওঠে কিন্তু সেই সংকট হইতে রেহাই পাইবার পর অবশিষ্ট জীবনে তিনি নিজের ইচ্ছা মতোই সমস্ত কাজ পরিচালনা করেন সম্রাট আকরের রাজত্বকালে প্রধান মন্ত্রীবর ছিলেন এক উকিল বা প্রধানমন্ত্রী উই উজির বা অর্থমন্ত্রী কখনো কখনো তাহাকে দেওয়ানো বলা হয় তিন প্রধান বখশি যাহার কাজ ছিল সৈন্য বিভাগে লাইভ ভর্তি করা তালিকা সংরক্ষণ করা রাজপ্রাসাদের প্রহরী নিযুক্ত করা এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাধ্যক্ষদের স্থান নির্বাচন করা চার সদর বা সদর উস সদর যাহার কাজ ছিল ধর্মীয় অনুষ্ঠান আদি পরিচালনা করা রাজত্বের শেষভাগে আকবর সদরের কাজ বন্ধ করিয়া দিয়া সেই কাজ ছয়জন প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের হাতে ছাড়িয়া দেন এই চারিজন কর্মকর্তা ছাড়াও আরও অন্যান্য দুই কর্মকর্তাগণ ছিলেন যাহারা অনেক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন কিন্তু এই ধরনের কোনো পদ তাহাদের ছিল না দৃষ্টান্ত স্বরূপ আবুল ফজলের যদিও এই ধরনের কোনো পদ ছিল না তবুও তিনি রাষ্ট্রীয় সচিবের ন্যায় কাজ করিতেন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ এক একজন শাসনকর্তার দিনে সাম্রাজ্যকে বাড়াইটি সুবা বা প্রদেশ বিভক্ত করা হয় প্রত্যেকটি সুবাই একশোটি সরকার বা জিলা থাকে প্রত্যেকটি সরকারকে কতগুলি পরগনায় বিভক্ত করা হয় পরগনাগুলিকে মহল বলা হয় দৃষ্টান্ত স্বরূপ আগ্রা সুবাই তেরোটি সরকার ও দুইশো তিনটি পরগনা ছিল একশো পঁচাত্তর ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাগার ডট কম প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা ও পনেরোটি প্রদেশ বা সুবার প্রত্যেকটি ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিচ্ছবি সুবাদারগণ প্রকৃতপক্ষে অসীম ক্ষমতা ভাই করেন শাসন ব্যবস্থার ধারা ছিল সামরিক সুতরাং সুবাদারদিকে পরবর্তী যুগে সিপাসালার বা প্রধান সেনাপতিও বলা হয় সুবাদার প্রদেশের সেনাবাহিনী ও জনসাধারণ তাহার আগ্রাহীন এবং তাহার নয়প্রায়ণ শাসনকার্যের উপর তাহাদের সুখ সুবিধা নির্ভর করে অনেক ফৌজদারি মামলা মোকদ্দমা সুবাদার স্বয়ং শুনেন এবং দ্রুত ও সংক্ষেপে ঐশ্বরী বিচার করিয়া দেন বিচার বিভাগীয় কার্যকলাপে শাসনকর্তা কাজীর সাহায্য লাভ করেন সরকারের শাসনকর্তাকে ফৌজদার বলা হয় তিনি সুবাদারের প্রতিনিধি ছিলেন ফৌজদার তাহার দায়িত্ব ছিল বিদ্রোহীদের দমন করা এবং উৎ
आर आई आई एन क्रिस्टीन का पे ना डब्ल्यू एल आर आई एस आई एल एस आई एस आर टी ब्यू चिन्ह कार बेंगाल रिडनोपोल ब्यू चिन्ह ब्यू चिन्ह ब्यू चिन्ह क्वाइट टी ओ एन यू एल आर यू एस टी वी सी एट आर टी टी डब्ल्यू 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 डॉट पाठा डॉट कॉम डब्ल्यू 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 डॉट पाठा डॉट कॉम छिल जुद्धे लिप्त सेंाबिन के सहाज्य कराई छिल इहार क्या जुद्धे सज सरजाम बहन कर छिल इहार प्रधान क्या यह विभाग के प्रधान कर्मता के बला हूं बहर उन शब्दारी प्रथा उन शब्दारी प्रथा की अशारोही बाहन एक सुविनस्त व्यवस्था छाड़ा किसी नहे इहई छो मुगल सामरिक और बेसामरिक शासन व्यवस्थार मूल भित्ती पारस्य बुते धार कराई जलसार प्रथाट सम्राट अकबर यह देश चालू करें उन सब शब्द अर्थ हुई पद वशारोही अफिस ऐतिहासिक इर्भिन मतानुसारे प्रथार उद्देश्य छो अग्राधिकार निर्धारण और वेतन निरूपण कर अकबर तहार कर्मता के दस हुई दस हजार मनशब्दार मध्य तेत पदे विभक्त करें दस एर मनशब्दार अर्थ हुई जनशनबदार दस की खायरा पायसन करें तहार राजत्व के शेषभागे धरण मनशब्दार व कर्मकर्तार संख्या छो षोलो तहार न्याय क्या बहाल पदोन्नति और बर्खास्त हवा सम्पूर्ण भाव सम्राटर इच्छार ऊपर निर्भर कर दस हजार और आठ हजार एर मनशब्दार ही राजकीय पदवी जुबराज सुनिर्दिष्ट कर प्रत्येक श्रेणी मनशब्दार जो यह सब बाधाधरा हारे वेतन निर्दिष्ट कर जहार मध्य हुई से मनशब्दार तहार भागे धायरा हाथी भारवाह जंतु और गाड़ी खर्च बहन करें जत सवार जत अर्थ हुई कवल मनशब्दार पायसन कर सत्यार अशारोही संख्या और सवार अर्थ हुई से मनशब्दार सत्यार अशारोही पायसन छाड़ा जस्त बाढ़ती अशारोही पायसन करें दृष्टान स्वरूप और पांच हजार अशारोह मनशब्दार सूतर पांच हजार अशारोही पायसन कर बाबद खर्च पाइप पांच हजार अशारोही के बला जत बामूल संख्या अतपर कौ जदि पांच अशारोही बाढ़ती पायसन करें तब यह वर्धित संख्या के बला है सवार कितु क के पांच हजार हजार ही मनशब्दार ही बला वेतन बेपारे पांच हजार पांच अशारोही वेतन पान जदि तहार पद पांच हजार ही मनशब्दार स्मिथर मतानुसारे को कर्मता ताहार आसन संख्या जत एर वेतन छाड़ा एक वर्धित संख्या सवार जाए करते और वेतन पर दस ब्रोकमैन बन जत शब्द द्वारा बुझाए जी संख्या अशारोही एक मनशब्दार कर्तृक पाइस सत्यार अशारोह संख्या एगारो इर्भिन बन साधारण एक कर्मता कर्तृक परचालित सैन्य संख्यार संगे सवार पदे को सम्पर्क नाई इहा छो एक सम्मान विशेष और जत एर उपरी रक्षित अशारोह सत्यार संख्या इहा द्वारा निर्णय का हूं बारो डर त्रिपाठी मतामत और व्यापक तीन सवार पद द्वारा एक वर्धित सम्मान बुझाए मात्र और इहार द्वारा वर्णित संख्यक अशारोही पायसन कर ओई मनशब्दार जो अवश्य करतव्य छो ना तेर सम्राट अकबर समय तीन श्रेणी मनशब्दार छो जदि को मनशब्दार जत सवार पदर सैन्य संख्या समान समान है तब ताहा प्रथम श्रेणी मनशब्दार बला है जदि सवार पदर सैन्य संख्या जत पदर अर्धेक है तब ताहा के बला द्वितियों इतिहास बारो एक सतर डब्ल्यू 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 डट पाठा डट कम जत मनशब्दार श्रेणी मनशब्दार जदि सवार पदर संख्या जत पदर अर्धे कम श्रेणी विभाग है सवार पद बलते किू थकित ना तब ताहा के बला है तृत्य श्रेणी मनशब्दार दृष्टान स्वरूप सवार श्रेणी एक हजार एक हजार प्रथम श्रेणी एक हजार पांच द्वित श्रेणी एक हजार तृत्य श्रेणी दस हुई पांचशो पर्यत पदर सरकारी उपाधि छो मनशब्दार पांच हुई दुई हजार पांचशो सरकारी पर्यत पदर सरकारी उपाधि छो उमार अब्बा और तहार ऊपर उपाधि पदर उपाधि छो आजम समय समय किस संख्यक व्यक्ति के रूल उमार पद प्रदान का हो उनशब्दारी प्रथार अनेक सुफल छो यवस्थार फले एक व्यापक केंद्रीय संस्था छाड़ाई सम्राट एक बिराट बाहन राखी सक्षम हन उनशब्दारगण तहार बाहन लइया साम्राज्य विभिन्न अंचले छड़ा थकें फले शांति और श्रृंखला बजाय रखा खुबी सहजे अपार होते आंचलिक गायक समूह स्थानीय मनशब्दार द्वारा अति सहजे दोषू निष्पत्ति सम्भव है अभिकंतु जरूरी अवस्थार समय अति द्रुत एक बिराट बाहन जोड़ कर शुद्ध एक सरकारी आदिशपत्र प्रयोजन है कर्मता और सैन्य माइकताओ संगे संगे बृद्धि पाए कारण उपाधि और पदमरदा जुद्ध क्षेत्र तहार वीरत ऊपर निर्भरशील थे क्योंकि यह प्रथार किसू कुफल भी चित बन समस्त पदाधिकारीगण आईनगत भाव फाँकी दीवार जो यथसाध्य चेषा करें चौदह एल श्रीभाषुभु बन लक्षण जे मनशब्दार प्रथा प्रवर्तने कई बच्चों पर पर्यत विभिन्न पदर मनशब्दारगण तहार निर्धारित संख्या अशारोही एकत्र करते व्यर्थ हन पुनो सम्राटर प्रति सैन्य वश्यता छो पर सूतरा विशेष भाव मनशब्दार ऊपर ही निर्भरशील थकें जुद्ध क्षेत्रे को सेंाध्यक्ष मृत्यु सैन्य मध्य आतंक सृष्टि और पलायर जो इहा एक लक्षण हिसाब से परगणित है विभक्त सेंा परचालनार द्वारा सैन्य साफल्य अनेकांशे व्याहत है दाखिल और हादिस सेंदल राष्ट्र कर्तृक किस संख्यक सैन्य सरसि भर्ती है और को मनशब्दार अधीन ओइली के न्यस्त कर है यस्त सैन्य देखते दाखिल बला है तहारा को विशेष मनशब्दार अधीन थकिल और राष्ट्र होते हीहादिग के वेतन देवा आक श्रेणी सैन्य दल के राष्ट्र सरसरी निजुक्त कर और आलदा एक जन अमीर अधीन न्यस्त कर ताहादिग के बला है आहदिस राजस्व शासन व्यवस्था समस्त आदान प्रदान अर्थर ऊपर निर्भरशील अतय जानुर कोषागारे प्रति गभर मनोजाय देवा उचित इहई छो पथ प्रदर्शक अकबर राजस्व व्यवस्थार मूलनीति सत्यार राजत्व आरम्भ कर पर हुई सम्राट अकबर तहार मूल दायित्व समूह गभर भाव चिंता करें बला बाहुल्य भूमि एक सौ आठत्तर डब्ल्यू 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 डट पाठा डट कम राजस्वर बेपारे शेर शाह अकबर पथ प्रदर्शक छेन शेर शाह उत्पन्न द्रव्य एक तृतीयांश राजस्व हिसाब से आदाय करें और समान भाव भूमि राजस्व आदायर व्यवस्था करें प्रयोजन रदबदल द्वारा अकबर यह नीति ग्रहण करें समय अभाव शेर शाह तहार व्यवस्था समूह शक्तिशाली करते पर नाई अकबर एन से नीति उन्नत और पूर्णांग करें सर्वप्रथम अर्थमंत्री दय खजा अब्दुल मुजिद और मुजफ्फर तुर्वती राजस्व व्यवस्था संस्कार चेषा करें राजा टोडर मोर शेर शाहर दृष्टान ग्रहण करें और साम्राज्य विभिन्न स्थान भूमि राजस्वर एक उन्नत धरण बंदोबस्त व कर निर्धारण करें जमिर मटर श्रेणी विभाग नृतन पत्तनी और पुरतन जमिर सठिक हिसाब लइया मापनी कर निर्धारण व्यवस्था ग्रहण करें संगे संगे कि परमाण शस्य उत्पन्न हुई और उहार बर्तमान मूल्य किता
বিবরণী প্রদান করিতে হইত প্রত্যেকবার পরিষায়ের জন্য কৃষকদিকে রাজপদ্ধতি কালাপসা রসিদ প্রদান করা হইল কিনা তাহাও তাহারা পরীক্ষা করিত সমস্ত দুই জাতি কৃষকদের যাবতীয় সম্পত্তি ও দায়িত্বসমূহের একটি তালিকা রাখিতে হইত তিন আশা কৃষকদের স্বেচ্ছা পরিষদকে উৎসাহ প্রদান করা হইত গুনার কাক্ষিত সমস্ত জমির জরিপ করিয়া রাখা অবশ্য কর্তব্য ছিল হিসাবপত্র ফাঁসি ভাষায় লিপিবদ্ধ রাখা হইত হিন্দিতে নহে এই ধরনের যাবতীয় পদ্ধতি বিহার এলাহাবাদ লাহোর মুলতান দিল্লি আগ্রা অযোধ্যা মালব ও গুজরাটের কিয়দংশে প্রচলিত ছিল তিন নাসাদ এই পদ্ধতি অনুসারে রাজস্ব উসুল জরিপ বা উৎপন্ন দ্রবের মৌসুমি বিবরণীর উপর নির্ভর করে দাঁড়ি ইহার সঙ্গে জমিদারি প্রথার খুব সাদৃশ্য দেখা যায় কৃষক রাষ্ট্রের মধ্যে কোনো তৃতীয় ব্যক্তি ছিল না এই পদ্ধতি বিশেষভাবে বাংলাদেশ প্রচলিত ছিল চাষিরা বাৎসরিক নির্ধারিত কর আদায়ের জন্য দায় ছিল উৎপন্ন দ্রবের বিনিময় কর একশো উনাশি ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম আদায় করিবার পাঁচটি পন্থা ছিল এবং চাষিদিকে যে কোনো এক পন্থায় কর আদায় করিবার সুযোগ দেওয়া হইত কিন্তু ইক্ষ পাইস্ত গাছের মতো অধিক মূল্যবান দ্রবের জন্য নগদ কর আদায় করা হইত শস্য কাটিবার সময় আসিলে শস্যের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য একজন সরকারি কর্মকর্তা সমস্ত এলাকা প্রদক্ষিণ করিতেন প্রত্যেক জমির উৎপন্ন শস্য মাপিয়া বিতিক্সি নামক একজন কর্মচারী কর নির্ধারণ করিয়া দিতেন এবং কিয়ঙ্কের রাজস্ব হইবে তাহা স্থির করিয়া দিতেন আপরের রাজস্ব পরিমাণ যদিও কঠোর ছিল না কিন্তু তাহা আবার অতি হালকাও ছিল না তাহা সত্ত্বেও কয়েক শতাব্দীর পর্যন্ত আকবরকে জনসাধারণের পিতা বলিয়া আখ্যায়িত করা হয় ইহার একমাত্র কারণ এই যে তিনি ভারতের জনসাধারণকে এমন একটি রাজস্ব পদ্ধতি প্রদান করেন যাহা শুধু স্থায়ী ছিল না বরং জনসাধারণ তাহা বুঝিতেও পারিত রাষ্ট্রের দাবিকৃত কর নির্ধারিত থাকায় কোনো সন্দেহের অবকাশ ছিল না এবং ফলে এই পদ্ধতি সাফল্য লাভ করে এবং জনগণের উন্নতি সাধন করে রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীবৃন্দ সহজ উপায় রাজস্ব আদায়ের জনামুহল রাজ সরকার অনেক কর্মচারী নিযুক্ত করে আমি ছিলেন রাজস্ব বিভাগের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা তাহার কার্যে সহায়তা করিতেন বিটিসি পায়দার কানুঙ্গ মুকাদ্দম ও পাটোয়ারি তিনি সত্যিকার চাষকৃত জমির গুণাগুণ নির্ধারণ করিতেন ও পতিত জমি আবার করিতেন জমি আন্ডারস্কোর জরিপের সময় এক বিঘা জমিও যাহাতে লুকায়িত বা অলক্ষে থাকিয়া না যায় তাহা দেখাশোনা করা ছিল তাহার কর্তব্য কোষাধ্যক্ষ চাষীদের নিকট হইতে কোনো উপরি রাইজার করিতে পারিত না পাটোয়ারি মুকাদ্দম ও কার্কুনদের তৈরি জরিপের তালিকা আমি পরীক্ষা করিতেন বিটিসির মর্যাদা প্রায় আমিলের মতোই তিনি কানুনদায়ীদের কার্য তদারক করিতেন বিটিকোষিকে একজন হিসাবনবিশ ও লেখক হওয়া এবং তাহার অধীনস্থ এলাকায় প্রচলিত আইন কানুনের উপর দখল থাকাটা অবশ্য কর্তব্য ছিল চাষারে অনাবাদী জমি এবং জমি রায় ব্যয়ের নির্ধারিত বিবরণী তিনি তৈরি করিতেন বিটিসি তারকা চিহ্ন পায়দার বা মিজানদার কৃষকদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করিয়া উহার রসিদ প্রদান করিতেন পরগনার কর্মকর্তাকে বলা হইতো কানুঙ্গ যিনি গ্রামের সমস্ত রীতিনীতি ও কৃষকদের যাবতীয় আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে অভিজ্ঞ থাকিতেন স্যার যদুনাথ সরকার বলেন কানুঙ্গ ছিলেন প্রচলিত আইন ও প্রথার ভ্রাম্যমান অভিধান এবং জমির চানপূর্ব ইতিহাসের নিয়ম পদ্ধতি ও পূর্ব ব্যবস্থার তথ্যাবলির ভান্ডার চলো কানুঙ্গ কানুঙ্গাইদের নিচে প্রত্যেক গ্রামের জন্য একজন মুকাদ্দম ও একজন মুকাদ্দম ও পাটোয়ারি ছিলেন মুকাদ্দম গ্রামের রাজস্ব আদায় সাহায্য করিতেন পাটোয়ারি আমিল আপরের ধর্ম অবিশ্বাস ও সন্দেহের মধ্য দিয়ে আপরকে তাহার ধর্মনীতি নির্ধারণ করিতে হয় তাহার রাজত্ব ছিল পুরাতন ও নতুন ব্যবস্থার মধ্যবর্তীকাল ভারতের পূর্ববর্তী মুসলিম নৃপতিগণ একটি শিক্ষা ব্যবস্থা রাখিয়া যান ভারতে তাহাদের আধিপত্য ও সরকারকে অনেকটা ভাসমান মনে হয় বংশগুলি সন্দেহজনকভাবে প্রতিষ্ঠা ও গ্রুণ্ঠিত মুসলিম শাসকদের একশো আশি নামধাম সম্পর্কে হিন্দু জনসাধারণকে বেশ উদাসীন বলিয়া মনে হয় কারণ তাহারা ইহাদিকে বিদেশি বলিয়া মনে করে অতএব সুলতানদের উত্থান বা কোনো বংশ পরিবর্তনে হিন্দুরা সাধারণত বিশেষ মাথা ঘামাইত না এই ব্যাপারটি পূর্ববর্তী মুসলিম সমান সমান আকরকে বিশেষভাবে মর্মাহত করে আপর অসাধারণ কল্পনা রাজাদের শিক্ষা তাহার কল্পনা প্রবণতা শক্তি ও কর্মক্ষমতার অধিকারী ছিলেন যে গুণ তাহার পূর্বপুরুষদের ও দুঃসাহসিতা প্রীতি মধ্যে ছিল না তাহার পিতামহ বাবরের নেয় কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে তাহার কৌতূহলী মন আপর দুঃসাহসী কার্যকলাপ পছন্দ করিতেন এবং সরকারি ব্যবস্থায় বিভিন্ন পরিকল্পনায় ছাপাইয়া করিতে প্রস্তুত ছিলেন তাহা ছাড়া আরেকটি অদ্ভুত ধর্মীয় স্বভাব ও গভীর কৌতূহলী মনের অধিকারী ছিলেন এই সংমিশ্রণ তাহাকে ধর্মীয় গোড়ামি হইতে রক্ষা করে অপরদিকে সেও সুন্নিদের মতবিরায় গোড়া সুন্নিদিককে দুর্বল করিয়া দেয় যাহার ফলে আপরের ধর্মীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করিবার সুযোগ সৃষ্টি হয় কিন্তু রাজকুমারীদের সাথে তাহার বিবাহের ফলে তাহার উদার নীতির পথ সুগম হয় সম্রাট আকবরের কৌতূহলী স্বভাব তাহাকে সহায়তা করে তাহার পূর্বপুরুষদের ধর্মকে তিনি শুধু প্রচার ও কার্যকরী করিতেই চেষ্টা করেন নাই বরং ইহাকে তিনি বুঝিতেও চেষ্টা করেন এই উদ্দেশ্যে তিনি উপাসনা ঘর বা ইবাদতখানা স্থাপন করেন এবং সেখানে ধর্মীয় আলোচনার ব্যবস্থা করেন ধর্মতত্ত্ববিদ পণ্ডিত আইনশাস্ত্রে বিদ্যান সর্বশ্রেণীর সুখী ও তাহার কর্মকর্তাগণ সবাই এখানে আসেন আলোচনা আরম্ভ হইলে দেখা গেল রক্ষণশীল আলিমগণ নিজেদের মধ্যে বিভক্ত শুধু সিদ্ধান্তের ব্যাপারেই নয় বরং মৌলিক ব্যাপারেও মতবিরায় দেখা দেয় একে অন্যের মতামতকে ভুয়া বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করেন ইবাদত নামাই লাগন একে অপরকে বায়কা ধর্মচ্যুত বলিয়া আখ্যায়িত করেন নিজেদের কলকের ফলে মুসলমান আলিমগণ নিজেদেরকে অকাট্য বলিয়া স্বীকার করেন না রক্ষণশীল দলের এই ধরনের প্রতিনিধিগণ স্বভাবতই সম্রাটকে মুগ্ধ করিতে ব্যর্থ হন এবং ফলে পাহারা নিজেদের একান্তভাবে রক্ষা করিবার দাবি করিতেও ব্যর্থ হন যাহা হোক এই ব্যাপারটি হয়তো প্রকটভাবে ধরা হইত না যদি না আপর শেখ মুবারক আবুল ফজল ওফুইজির মধ্যে এক জাতীয় তিনটি ব্যক্তির সন্ধান পাইতেন যাহারা এইসব পণ্ডিতদিকে তাহাদের ন
দুই অমুসলিমদের প্রকাশ্য ধর্মীয় কারাবিলির উপর হইতে তিনি সমস্ত বিধি নিষেধ উঠাইয়া দেন পনেরোশো তেষ্টি সালে তীর্থকর বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় অমুসলিমদের সাধারণ আমুসলিমসর উপাসনালয় নির্মাণের উপর হইতে সমস্ত নিষেধাজ্ঞাও তিনি প্রত্যাহার উপর হইতে করেন পূর্বে হিন্দুরা তাহাদের পবিত্র গ্রন্থসমূহ কাহাকেও দেখাইত না কিন্তু ধর্মীয় করাপি আত্মর সেই প্রথা বাতিল করিয়া দেন সমস্ত হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থগুলিকে রহিত ফার্সিতে অনুবাদ করিবার জন্য তিনি একটি অনুবাদ বিভাগ স্থাপন করেন তিন পূর্ববর্তী সুলতান বা সম্রাটদের আমলে ইসলাম ধর্ম ত্যাগকারীদের অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণ করা নিষিদ্ধ ছিল কিন্তু আপর এই আইন বর্জন করেন এবং হুকুম জারি করেন যে জনগণ ইচ্ছা করিলে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করিয়া অন্য যে কোনো ধর্ম গ্রহণ করতে পারে ধর্মান্তর আইন চার আকর গরু জবাই করা নিষিদ্ধ করিয়া দেন কারণ ইহা সংখ্যাগুরু হিন্দু জারি সম্প্রদায়ের মর্মে আঘাত করে একমাত্র হিন্দু জনগণকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য আপর এই পন্থা অবলম্বন করেন হিন্দুরাও এখন আপরের সমর্থনে সবাই সংঘবদ্ধ হয় ওকে জানাই সামাজিক সংস্কার ও সম্রাট আকর যদিও ধর্মীয় ব্যাপারে সহিষ্ণু ছিলেন কিন্তু নিষিদ্ধ যে প্রথাকে তিনি মন্দ বলিয়া মনে করিতেন উহা তিনি কিছুতেই বরদাস্ত করিতেন না জনহিতকর কাজে এবং শাসনকার্যের উন্নয়নে তাহার কোনো পরিকল্পনাকে একশো বিরাশি ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম মতে পৃষ্ঠপায় সবচেয়ে বিরোধী দলীয় আলিমদিককে তাদের আত্মা ঘৃণা করে এরূপ একটি ঘাইশনায় দস্তখত করিতে হয়তো প্রলোভন দেওয়া হয়েছে বা বাধ্য করা হয়েছে স্যার লেনকুল বলেন তাহার কার্যাবলী সমাধা করিবার জন্য তিনি মুক্ত হইতে চাহেন কিন্তু সালামী আলিমগণ সর্বদাই তাহাকে বিরক্ত করেন অতএব এই দলিলের দ্বারা তিনি স্মিথ ওলামাদের মুখ বন্ধ করিয়া দেন আঠারো দেনকুল ডক্টর ত্রিপাঠী বলেন ভারতের মুসলমানদের অবস্থা পড়ালোচনা করিলে দেখা যায় এইরূপ একটি ঘাইশনাপত্রের প্রয়োজনীয়তা অবধারিত হইয়া পড়িয়াছিল চিয়া শূন্য মাতাবিরা প্রায় নিজেদের মধ্যে অমুসলিমদের সাথে ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত থাকিত পুলিশ ডক্টর ত্রিপাঠী শ্রীরাম শর্মার মতানুসারে ধর্মীয় পণ্ডিতগণ একমত হইতে ব্যর্থ হইবার পূর্বে শ্রীরাম শাহ আকবর কোনো ক্ষমতারই অধিকারী ছিলেন না তারপর আকবরের ক্ষমতা ছিল আইন ব্যাখ্যা করিবার প্রণয়ন করিবার নহে বিশ দিন লাহি ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য আকবর কর্তৃক গৃহীত আরেকটি প্রকল্প হইল দিন লাহি ইহার সরকারি নাম তো অহিদ লাহি ইহার বিশ্বাস নিয়ম পদ্ধতি সম্পর্কে আইনি আকবরি বাদাউনি ও দাবিস্থানি মাজাহি গ্রন্থে প্রাপ্ত ভাষা ভাষা তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া ইহাকে একটি ধর্মের মর্যাদায় স্থান দেওয়া সম্পূর্ণ বাড়াবাড়ি ইহার কোনো ঐশী গ্রন্থ পুরোহিত আচার অনুষ্ঠান এবং প্রকৃতপক্ষে কোনো ধর্মীয় বিশ্বাসই নাই ধর্মের চেয়ে ইহা হইল একটি রাজকীয় আদেশ মাত্র ডক্টর স্মিথ ইহা ঘাইশনার তারিখ নির্ণয় করেন পনেরোশো বিরাশি সালের প্রথম দিকে তবু প্রথম যে সুইট মিশনের নেতা মুনসারের পনেরোশো তিরাশি খ্রিস্টাব্দে যখন ভারত ত্যাগ করেন তিনি শুধু সন্দেহ করেন যে আকবর হয়তো একটি নতুন ধর্ম প্রবর্তনের চেষ্টা করিতেছেন ইহা নিশ্চয়ই একটি অদ্ভুত ধরনের ধর্ম যাহার অস্তিত্ব সম্পর্কে তেরো বছর পর প্রজাসাধারণের সন্দেহ ছিল আরও মজার ব্যাপার ডক্টর স্মিথ দর্শনীয়গণকে দিন লাহির অনুসারীদের সহিত তালগাই পাকাইয়া ফেলেন দর্শনীয়গণ ছিল এক ধরনের প্রজা যাহারা প্রতিজ্ঞা করে যে আকরকে দৈনিক একবার না দেখিবার পূর্বে অনস্পর্শ করবে না আকরের মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকারীদের সাথেও তাহার অনুরূপ ব্যবহার করে অন্য স্থানে স্মিথ বলেন ঐশ্বরিক বিশ্বাসটি ছিল আকরের বায়কামিতি চিহ্ন তাহার জ্ঞানে নহে সমগ্র রাজত্বে তাহার কারাবিলিতে উভয় গুণের অনেক উদাহরণ পাওয়া যায় একুশ ম্যালেশন মনে হয় যথার্থই বলিয়েছেন আকরের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুস্থানকে একই শাসনের অধীনে একত্রিত করা যাহা সমস্ত অনইসলামিক ধর্মগুলিকে পীড়নের দ্বারা সম্ভব নহে একতা আনয়ন করিবার জন্য আকবর পুরাপুরিভাবে বুঝিতে পারেন যে যতদিন তিনি ব্যাখ্যাকারী থাকবেন ততদিন পর্যন্ত প্রধান ধর্মটিকে অসির ধর্ম হওয়া উচিত নহে অপরদিকে সমগ্র ভারতে একটি নিরাময় প্রভাব পূর্ব স্মৃতি মুছিয়ে ফেলা একটি আটি সহনশীলতা রক্ষা করা ইহার জন্য উচিত এই রূপে একটি একতা আনয়ন করিবার জন্য প্রথমে প্রয়োজন ছিল বিজয় দ্বিতীয়ত সমস্ত বিবেক বুদ্ধি এবং সর্বশক্তিমানকে পূজা করিবার সমস্ত প্রক্রিয়াকে সম্মান করা এই পরিকল্পনা কার্যকর করিবার জন্য তিনি মুসলিম অনুষ্ঠান পদ্ধতির একটি ঈশ্বর পরিবর্তিত রূপকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন মাত্র বাইশ একশো চুরাশি ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম দিন লাহির অনুসারীগণ চারি ভাগে বিভক্ত ওই চারি শ্রেণীর লাইটেরা সম্রাটের জন্য তাহাদের সম্পত্তি জীবন সম্মান ও ধর্ম বিসর্জন দিতে সদা প্রস্তুত থাকিত মনে হয় ইহার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে বরং আকরের কিছু সংখ্যক সভাসদকে তাহাদের শাসকের নিজস্ব পূজায় অর্পণ করা দিন লাহির অনুসারীদের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য আংশিকভাবে ইহার কারণ ছিল এই যে আকর কোনো ধর্ম প্রচারক ছিলেন না রাজা ভগবান দাস ওমান সিং এই ধর্ম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন এবং আকরও তাহাদের উপর বল প্রয়োগ করেন নাই বিরবলী ছিলেন একমাত্র হিন্দু যিনি এই ধর্মমত গ্রহণ করিয়াছিলেন আকরের মৃত্যুর পরে এই নতুন ধর্ম তো সম্পূর্ণরূপে লাইফ পায় আকরকে ইসলাম ত্যাগ করিয়াছিলেন সম্রাট আকর ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন কিনা তাহা আলোচনা করা স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না আকর ছিলেন একজন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী এবং তাহা সাম্রাজ্যের মঙ্গলের জন্য তিনি যাচ্ছে তাই করিতে প্রস্তুত ছিলেন তিনি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন এই ধরনের কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না ডক্টর স্মিথ ও ব্রোকম্যানের মতানুসারে আকর সম্পূর্ণভাবে ইসলাম ধর্ম বর্জন করিয়াছিলেন স্যার ডাব্লিউ হেগো অনুরূপ মতো পাইশন করেন বাভারিজের মতানুসারে তিনি কখনো তাহার প্রাথমিক ধর্মীয় বিশ্বাস পরিত্যাগ করেন নাই তেইশ মোহাম্মদ হাইসাই নাজাদ বলেন আকর যাহা কিছু করিয়াছেন সবই রাজনৈতিক বিবেচনা হইতে করিয়াছেন এবং যদিও তাহার কিছু সংস্কার ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী হয়েছে তবুও তিনি ধর্মত্যাগী ছিলেন না এই কথা সত্য যে সুইট ফাদারগণ আকর ইসলাম ত্যাগ করি
রোহিত করেন তহসিলদার দারাইডা কোষাধ্যক্ষ ও তিন জায়গিদারি প্রথার বিলায় সাধন দালালদের উৎকোচ গ্রহণ তিনি বন্ধ করিয়া দেন বাল্লু চার চিজিয়া জাতাত তীর্থকর বিবাহ ও শিশু হত্যাকে আতবর ঘৃণা করেন তিনি ইত্যাদি রোহিত পাঁচ সবকটি কর্মচারীদের উৎকোচ বন্ধ একটি আইন করিয়া দেন যে ষোলো বছরের নিচে কোনো ছয় বাল্লু বিবাহ নিষিদ্ধ ছেলে এবং চোদ্দ বছরের নিচে কোনো মেয়েকে বিবাহ সাত যুদ্ধ বন্দীদের দাসত্ব রোহিত দেওয়া চলিবে না বিজিত দেশে স্ত্রীলাই ও আট অগ্নিদা শাস্তির প্রচলন রোহিত তারকা চিহ্ন বালুক দিকে দাস দাসিতে পরিণত করা তিনি বন্ধ করিয়া দেন অশ্ব চিহ্নিত করিবার জন্য আপর কয়েকটি পন্থা অবলম্বন করেন রাষ্ট্রের ঘায়রাগুলিকে রাজকীয় চিহ্ন বরুপ নম্বর দিয়া চিহ্নিত করা হয় অগ্নিদাহের শাস্তির ব্যবস্থা তিনি রোহিত করেন রাজকীয় টাকশালের তিনি প্রভূত উন্নতি সাধন করেন বাংলা লাহোর যৌনপুর গুজরাট ও পাটনার প্রাদেশিক টাকশালগুলিতে বিভিন্ন কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয় আদর্শজনের মুদ্রাগুলিতে খাঁটি সায়না ব্যবহৃত হয় পুস্মিত বলেন প্রচলিত মুদ্রার অভিমত্বের জন্য আকবর উচ্চ মর্যাদার অধিকারী চব্বিশ আকবরের কৃতিত্ব পড়ালে এজন্য আখিল জালালউদ্দিন মুহম্মদ আকবর ভারতের ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল তারকারা নায় দিক্তিমান ডক্টর কালী কিঙ্কর দত্ত বলেন একজন নির্ভীক সৈনিক উপকারী ও জ্ঞানী শাসক শিক্ষিত কল্পনাশক্তির অধিকারী এবং একজন সূক্ষ্ম ইতিহাস তার চরিত্র বিশ্লেষণকারী হিসাবে আকবর ভারতের ইতিহাসে এক অদ্বিতীয় আসন আসনের অধিকারী পঁচিশ আকবরের যুগ প্রসিদ্ধ শাসকদের যুগ তাহার অতি নিকটবর্তী সমসাময়িক ছিলেন ইংল্যান্ডের রানী এলিজাবেথ কিন্তু ফ্রান্সের চতুর্থ হেনরি ও পার্শ্ব বিখ্যাত আব্বাস আকবরের রাজত্বের বেশ কিছু ভাগে রাজত্ব করেন যদিও তিনি একমাত্র শাসক নন তবু মুদ্রা সংস্কার ডাব্লিউডাব্লিউডাব্লিউ তিনি প্রথম শাসক যিনি একটি প্রধান জাতির নেতৃত্ব ছাড়িয়া ভারতের সম্মিলিত জাতিসমূহের নেতৃত্ব করিতে চেষ্টা করেন ডক্টর ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন শুধু ভারতের ইতিহাসে নহে বরং সমগ্র বিশ্বে তিনি উল্লেখযোগ্য রাজাদের মধ্যে একজন ছাব্বিশ স্মরণ করিবার বিষয় যে ইউরোপে যখন বিভিন্ন সম্প্রদায় বিবাদী লিপ্ত সেই সময় আকবর শুধুমাত্র সম্প্রদায়গুলিতে নহে বরং বিবদমান ধর্মগুলিতে পর্যন্ত শান্তির নিশ্চয়তা প্রদান করেন সম্রাট জাহাঙ্গীর বর্ণনা করেন তাহার মহামহিম আকৃতিতে তিনি আকবর ছিলেন মধ্য অবয়বের কিন্তু দেখিতে লম্বাই মনে হইত সাতার শরীরের প্রতিটি ইঞ্চিতেই তাহাকে একজন রাজা দেখাইত এবং দর্শকগণ বিশেষ করিয়া তাহার চক্ষু দেখিয়া মুগ্ধ হইত সম্রাটের একজন যেচুইট বন্ধু তাহার চক্ষুকে সমুদ্রের সূর্যরশ্মির মতো দোলাইমান আঠাশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তাহার প্রকৃতিগত করা মেজাজ তিনি সাধারণত আয়ুক্তাধীন রাখেন কিন্তু কোনো কোনো সময় আগে ইহা জলে ওঠে আপর প্রাণখায়লা হাসি হাসেন ঠাট্টা তামাশা করেন এবং সরকারের আমায় দাল্লাদ উপভাই করেন কিন্তু কেউ কোনো অপরাধ করিলে তিনি ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করেন তাহার ব্যবহার নস্ত্র ও মনোমুগ্ধকর তিনি তাহার ব্যক্তিত্ব প্রজাদের সঙ্গে মহান এবং অভদ্রের সঙ্গে অভদ্র এডওয়ার্ডস ও গ্যারেট মন্তব্য করেন তিনি মানুষের একজন জন্মগত নেতা ছিলেন এবং ইতিহাসে পরিচিত শক্তিমান নৃপতিগণের মধ্যে একজন বলিয়া সঠিকভাবে দাবি করতে পারেন উনত্রিশ আকবরের মনোভাব সম্পর্কে ঐতিহাসিক বাটলি বাটালি যথার্থভাবে বলিয়াছেন প্রশিক্ষার বলেই হাই বা তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির বলেই হাই তিনি তাহার মনোভাব এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত রাখেন যে সম্পূর্ণ প্রফুল্ল ও শান্ত প্রকৃতি ব্যতীত তাহাকে কদাচ দেখা যাইত ত্রিশ আকবর একজন শ্রেষ্ঠ বিজয়ী ছিলেন সিংহাসনে আড়াইহনের সময় একজন নামিমাত্র সম্রাট হিসাবে তাহার অধীনে ছিল শুধু দুয়া অঞ্চলের একটি ক্ষুদ্র অংশ এবং আধুনিক পাঞ্জাবের বৃহদাংশ কিন্তু তাহার মৃত্যুর সময় সরাসরি শাসনকর্তা হিসাবে বা সাধারণ রাজা হিসাবে তাহার ক্ষমতা বিস্তার লাভ করে উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণের বিন্দু পর্বত পর্যন্ত এবং পশ্চিমে আফগানিস্তান হইতে পূর্বে বাংলাদেশ পর্যন্ত দেশের এই সুবিশাল এলাকায় তাহার ক্ষমতা থাকে সর্বপ্রধান এডওয়ার্ড ও গ্যারেট বলেন তাহার জীবনের প্রথম অনুরাগ ছিল উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাহার সমগ্র জীবনী অতিবাহিত হয় সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি সাধনে একত্রিশ স্বয়ং আকবরের মতানুসারে একজন রাজাকে সর্বদা বিজয়ে বিধি নিবিষ্ট থাকা উচিত অনাথায় তাহার প্রতিবেশীরা তাহার বিরুদ্ধে খরগহস্ত হিসাবে হইবে সৈন্যবাহিনীকে সর্বদা যুদ্ধ বিঘ্নহে ব্যস্ত রাখিতে হইবে পাশে ট্রেনিংয়ের অভাবে তাহারা স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়ে চিও সাজ সরঞ্জামের তুলনায় অধিক ক্ষমতাশালী অন্যান্য শত্রুদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বী এই উনাট শুধু তাহার ক্ষমতাকে দৃঢ় করেন নাই বরং একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া যান মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আকবর সার্লিনপুলের অভিমত অনুসারে আকবরই ছিলেন সাম্রাজ্যের সত্যিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সংগঠক বত্রিশ তিনি ভারতে এমন একটি বংশ প্রতিষ্ঠা করেন যাহার অধিকার লইয়া প্রায় এক শতাব্দীর পর্যন্ত কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় নাই এডওয়ার্ড এবং গ্যারেট মন্তব্য করেন তাহার রাজত্বের সময় একশো সাতাশি ডাব্লিউডাব্লিউডাব্লিউ তিনি প্রথম শাসক যিনি একটি প্রধান জাতির নেতৃত্ব ছাড়িয়া ভারতের সম্মিলিত জাতিসমূহের নেতৃত্ব করিতে চেষ্টা করেন ডক্টর ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন শুধু ভারতের ইতিহাসে নহে বরং সমগ্র বিশ্বে তিনি উল্লেখযোগ্য রাজাদের মধ্যে একজন ছাব্বিশ স্মরণ করিবার বিষয় যে ইউরোপে যখন বিভিন্ন সম্প্রদায় বিবাদী লিপ্ত সেই সময় আকবর শুধুমাত্র সম্প্রদায়গুলিতে নহে বরং বিবদমান ধর্মগুলিতে পর্যন্ত শান্তির নিশ্চয়তা প্রদান করেন সম্রাট জাহাঙ্গীর বর্ণনা করেন তাহার মহামহিম আকৃতিতে তিনি আকবর ছিলেন মধ্য অবয়বের কিন্তু দেখিতে লম্বাই মনে হইত সাতার শরীরের প্রতিটি ইঞ্চিতেই তাহাকে একজন রাজা দেখাইত এবং দর্শকগণ বিশেষ করিয়া তাহার চক্ষু দেখিয়া মুগ্ধ হইত সম্রাটের একজন যেচুইট বন্ধু তাহার চক্ষুকে সমুদ্রের সূর্যরশ্মির মতো দোলাইমান আঠাশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তাহার প্রকৃতিগত করা মেজাজ তিনি সাধারণত আয়ুক্তাধীন রাখেন কিন্তু কোনো কোনো সময় আগে ইহা জলে ওঠে আপর প্রাণখায়লা হাসি হাসেন ঠাট্টা তামাশা করেন এবং সরকারের আমায় দাল্লাদ উপভাই করেন কিন্তু
প্রাচীন ভারতীয় চিত্রশিল্প পৃষ্ঠপায় সকা করে নিকট হইতে নূতন ধারা লাভ করে এবং হিন্দু শিল্পীদেরকে তিনি ফাঁসি কায়দা ও ভাবধারা গ্রহণ করিবার জন্য অনুপ্রেরণা প্রদান করেন ফলে একটি ভারতীয় পারস্য ইন্দো পার্সিয়ান কেন্দ্র ক্রমশ গড়িয়া ওঠে এবং অতি উন্নত ধরনের রঙিন চিত্রকলায় সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে আপরের স্থাপত্য শিল্পের বৈশিষ্ট্য হইল হিন্দু মুসলিম উভয়দিতির সংমিশ্রণ পাথরের মধ্য দিয়ে ইহা তাহার ব্যক্তিগত অনুভূতি ও বিশ্বাসের বহিপ্রকাশ তাহার স্থাপত্য শিল্পের কৃতিত্বের অতি উত্তম নমুনা পাওয়া যায় ফতেপুর সিক্রিতে ফতেপুর সিক্রির জামে মসজিদ যাহাকে মক্কার কাবা শরীফের অনুকরণে নির্মাণ করা হয়েছে বলিয়া মনে করা হয় নতা পনেরোশো একাত্তর সালে সমাপ্ত হয় এবং ইহা মুঘল স্থাপত্য শিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ নমুনা হিসাবে ফতেপুর সিক্রির সর্ববৃহৎ কীর্তি হইল বুলন্দ দরওয়াজা একশো পঞ্চাশ কুটুচুমার বেল ও পাথরের তৈরি বিশাল তায়রন বা মসজিদের প্রবেশ পথ আপরার অনেক শোধু নির্মাণ করেন যথা সেকেন্দ্রার ইমারত সমূহ আগ্রা দুর্গে আকবরি মহল আটকের দুর্গ এবং এলাহাবাদ দুর্গ তিনি আপর একজন চতুর কারিগর ছিলেন এবং বন্দুক নির্মাণে ও কামান প্রস্তুত করিতে এবং নমুনা বানাইতে তিনি বিশেষ আনন্দ পাইতেন আটত্রিশ একই সময় বন্দুকের নল প্রস্তুত করিবার এক অভিনব পন্থা তিনি আবিষ্কার করেন আরেকটি যন্ত্র তিনি উদ্ভাবন করেন যাহাতে একটি দিয়াসলাই দ্বারা একটি সাথে সতের একটি কামান দাগা যাইত ইহা ছাড়া তাহার আরও অনেক কিছু তিনি তাহার উদ্ভাবনী শক্তি দ্বারা উন্নত করেন উদ্ভাবনী শক্তি সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি বিজয়ী হিসাবে রাজনীতিজ্ঞ হিসাবে শাসক হিসাবে সম্রাট আকবর সর্বশ্রেষ্ঠ মুঘল সম্রাটের মর্যাদা অর্জন করেন পাদুটিকা গ্রেটার দেন আই বিফোর আকবার ক্লাউ বিকাম ব্যাকশান ইন্ডিয়ালিটি অ্যাজ ওয়েলাইজ ইন নেম হি হ্যাভ টু প্রুভ হিমস এস বেটার দেন ডিলিভ ক্লাইমেন্ট টু দি থ্রোন অ্যান্ড অ্যাট লিস্ট উইন ব্যাক হিজ ফাদার এস লস্ট ডোমিনিয়ন ভি স্মিথ আপার দি গ্রেট মাগাল তুই হিন্দুস্থান বলিতে প্রধানত উত্তর ভারতকেই বুঝায় শূন্য এক ইন্ডিড হুমায়ুন এস রেইন হাত দিন দি রাজপুট প্রিন্স অ্যান্ড অপরচুনিটি অফ ইনক্রিজিং দি এরিয়া অফ থেয়ার ইনফ্লুন অ্যান্ড সিন্স দে হাদ নো রিজন টু ফিয়ার দি মাগাল গভর্নমেন্ট অ্যাট দিল্লি দে হাদ দেভ লপিক থেয়ার মিলিটারি রিসোর্সেস টু সাচ অ্যান্ড এক্সটেন্ট দ্যাট দে ফিল্ড আফটার ওয়ার্ড স্ট্রং ইনো টু ট্রাই কনফিউশন সিভিন উইথ দি এম্পেয়ার ইস্যুলি প্রাসাদ এ শর্ট হিস্টোরি অফ একশো উননব্বই ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম মুসাইন রুল ইন ইন্ডিয়া একাশি খাস আকবার অ্যাস হেরিটেজ ওয়াস অফ এ প্রিকারিয়াস ন্যাচার অ্যান্ড হিজ অফ বিল্ডিং আপ অফ অ্যান্ড এম্পায়ার ওয়াস ইন্ডি ভেরি ডিফিকাল ওয়ান কে কে ডট অ্যান অ্যাডভান্স হিস্টোরি অফ ইন্ডিয়া অ্যালাট লিঙ্ক বাইরাম এস প্রোসিডিং সোয়েন্ট বেয়ন্ড অল এন্ডুরান্স দি কনকোয়েস্ট অফ গুজরাট মার্কস অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট ইকোচিন আকবার এস হিস্টো টি ফি স্মিথ আকবার দি গ্রেট মাদাল একানব্বই গুজরাট ওয়াস ইউজেড অ্যাজ এ জাম্পিং অফ পয়েন্ট ফর ইনভাশন অফ টিটিকান This region occupies a position of strategic as well as economic importance and it is therefore highly necessary for a ruler of India to maintain effective control over it. The primary object of his policy was conquest directed to the establishment of his sovereignty over the whole or nearly the whole of India and to the reconquest of the Central Asian kingdoms once held. By his grandfather, P. Smith, Akbar the Great Magal Trish, an officer was allowed to add and drive strap for a supplement. Tari body of Shavar or horseman besides his personal or jat class. Rank, P. Smith, Akbar the Great Magal greater than greater than Agdiwar that indicated the number of troops he came under. Was expected to maintain while Shavar indicated the actual number. Of horses under the command of a Mansabdar, I.P. Shavar rank had nothing to do with the actual number of troops normally commanded by an officer. It was an honor and it merely pointed out the actual number of horse over and above who joked the Jat, W. Inervin, Army of the Indian Magals. Things who had the Shavar rank implied an additional honor but there was no obligation on the part of a Mansabdar to maintain the number of horse. When indicated by it, Tripath, Rise and Fall of Magal Empire. Adular, all of his holders, as a rule, did their best to cheat the government. V. Smith, Akbar the Great Magal SCI, it appears that for several years after the establishment of the Mansabdari system, Mansabdars of various rounds failed to maintain and bring to master the number of cavalry fixed for their several. Rank, A, L, Srivastava, fast to Nawabs of Aud, Y, Ganango, Ashwaking, Dictionary of the Prevailing Rules and Track. Tices and a storehouse of information as to procedure and trees. www.pathadar.com. Lents in the land history of the past, J. N. Shorkar, Magal. Administration thinks Shwakano boy before he, Akbar, made up his mind definitely to renounce Islam, he. Treat to follow a middle path and to seek peace by constituting himself the supreme judge of all difference between the Nival Muslim. Doctors, Via, Smith, Akbar the Great Magal Esai Akbar wanted to be free in order to carry on his activities but he was always interrupted by the Mamas. Thus he shut up the mouth of the Ulamas through this BCR, S. Land told medieval India at the need for such a declaration of policy was obvious so far as the Muslims of India were concerned. The Sheikhs, Sunnis and Mahathavis had been frequently indulging in bloody conflicts among themselves and the non-Muslims three party, rise and fall of the Magal Empire. Are soon no, it gave Akbar no power until and unless the divines failed to aid the Even then he had the power to interpret the Muslim law and not to make it his Ar Sharma, religious policy of the Mughals. The divine fight was a monument of Akbar as fully, not of wisdom. His actions throughout his reign exhibited many illustrations of what? Qualities, V. Smith, Akbar the Great Mughal, Akbar, as one for most aim was the union of Hindustan under one head. It was difficult to achieve had he persecuted all non-Islamic religions. In order to bring about a unity, Akbar was fully convinced that the dominant religion should not be as long as he was its interpreter, the religion of Swart. It should carry, on the contrary, a healing influence throughout India, should weak away reminiscence, should practice the most perfect toleration. To accomplish such a union it was necessary, first, to conquer, second, lie, to respect all consciences and all methods of worshipping the Almighty. To carry out this plan he availed himself to a modified extent only of a Muhammadan ritual, Molson, Indian mutiny of Atharu Shoshatano. Tin Shoak he never disturbed himself of his early religious beliefs beverage. Comprehensive history of India, Tin Halls. Atharu Akbar deserves his credit for the excellence of his extremely barted. Coinage as regards purity of metal, full
Carrot, Madal Rule in India. Isai Akbar was the true founder and organizer of the empire. Is. Dan. Yoel, medieval India Niranoboi his reign winnessed the final transformation of the Madals from. Mir military invaders into a permanent. Indian dynasty. Edward Sand Garrett, Madal Rule in India should not tyranny his unlawful in everyone, especially in a shoharin who is the. Guardian of the world. Posse who is improper in all men and most consumingly in monarchs. The. Smith. Akbar the great Madal Hoite Uttrito. A monarch is a pre-eminent cause of God. Upon his conduct depends the efficiency of any course of action. His gratitude to his lord, therefore, shall be shown in just government and do recall. Mission of merit, that of his people in obedience and price. I should know that his illiteracy was no obstacle to his being widely and deeply informed, for he was endowed with prodigious powers of memory. Ch. W. T. Cambridge History of India, Volume I. D. Shunnoi I. He loved to have books of history, theology, property, and other things. www.pathadar.com. Read to him, V. Smith, Upper the Great Malal. Of I. He, Upper was a clever mechanic and found particular pleasure in making guns and in founding and modeling canon, Edward St. Garrett, Malal Rule in India. Chunkipto Gromto Ponji. Abul Fazel to Abdul Quadar Bodomi V. Smith Jane. Shortcut IBN Hassan Edward St. Garrett, Tripati Esar. Sharma W. Idini Bam and Hig Hindi Bevaj. In I. Apuri, Upper Nama, Mundal Chap, Ute Kavarich. Upper the Great Magal, Magal Administration, the central structure of the Magal Empire. Magal rule in India, rise and fall of the Magal Empire, religious policy of the Magals, Ami of the Indian Magals, Cambridge History of India, Volume IV. Comprehensive History of India, Team Halls, FOGT Dosh. www.pathadar.com. Poncho Mudhai. Jahangir, Akshoy Shunno Pach, Akshoy Dui Shatri. Tahar Pratumik Jibono Jahangir Onik Pratuna Shantan. Ekti Putro Shantan and Juno Shumrat Abbot Shoyam Allah or Nikot Pratuna Koren, even Dwar Juno Onik Dorbish Shorna Ponohon. Unirosho Nusutu Shale Agost Masha Tahar Juno Hoi, even Namraka Hoi Muhammad Selim. Tahar Shikari Karjun no Jotesho Prochesha Chalanoi. Tahar Ulek Jogo Shikot Chilin on a Guner Odikari Abdul Rohim Hani Hanan. Unero Botsho Boyoshi Tinambore Raja Hoban Dashe Kunaki Bahore. Shomoto Sudiko Shoma Bilumito on a forum Kamikoto Uturadika Lavi Juno of Kakuri Kuri Biro to Boyasho Shokish of the Selim Bidro Hore. Shomra Tabor Tokon Ashigor Dugo Dikari. W. Hashon Basto. Ekaja Bora to Biro to Honji, Tini Selim Putro Koshuki Arahon Uturadika in Yuk to Kuri Monosti Kore. Jaho, Abor Punura Shi Chatakore. Selim Agra Piriash and Shomra Nikota to Shomapon Kore. Otopor Abor Selim Uturadika Bolia Kaishona Kore. Shosho Choi Krishna the Abor Mutu for Selim Rudin Muhammad Jahangi Bacha Gazi, Uba the Luya Shinghashon Arahon Kore. Jahangi Namiti Nitihashi Shomoti Porito. Backslash. Pratumik Babusta, Shinghashon Arahon and Pori Jahangi on a Bondi Mukti then. Evon Shiona Mimodra Procholon Kore. Baroti Procido Bidir Madhu Metinita Harniti Kaishona Kore. Bidiguli Hulu. Jatak Nishi Dokora. Dari. Dui. Datati Uchuli Birutia in Pronoim Kora. Tin. Prito Victi Shomoti Nomito Uturadika Nyai. Jar. Kor Bari Doko Opera Dina Kan Korton Nishi Dokora. Pats. Montrio Evon Shop Horon and Madu Drobo Nishi Dokora. Choi. Ton Shomoti Jopurbo Kodika Nishi Dokora. Chat. Hashpatal Nirman Evon Pirito Victi Shushar Jono Chikit Shop Nyakora. Nidisho Kodine Pusu Jobai Nishi Dokora. No. Rubibare Proti Shodhan Ivan Kora. Dosh. Unshobo Jagi Shomoke Shadaran Umaidon Prodan Kora. Wwwpathar.com. Agaro, I imagine some of my don't prodan cora. Baro, Durgo Bondishala Shomosto Bondi Kimutidan. A B Vidan Kajoko Kuno Falafal Chilo Bulya Munihana. Shumra take Vichar she calls Hakon Korin. A she called it at Pranto Bada Chilo Agra Dugia Viture Evon no Pranto Chilo Jumna Pari Obusito Ikti Pature Hamishate. Ukito Victira Jahate Shoji Shomra and Nikot Tahir Ujai Pesh Polite Pari, Shay Juno e Babustanya. Jugura Koshu Bidroho Pach Bot Shoro Pikrom within Ahuite Jahangi the Harbidru Putro Koshu Shate Gai Jai Lithon. Shumra Tapore Rajuk the Sheshwa Pita Putre Shompo Tikto that Shishi Hoi. Kotopuli Gunit Dara Koshu on a Shuhaka Kilab Korin, Don Mudhi Ule Choko Will and Abdul Rohim Hani Kana Manchingo. Jahangir Shinghashon Arahone Pachmash or Koshu the Harpitam Kobu Jarte with the Shagra Tagore. Otimot the Harun Shari Shunkabaru Hajarute. Tinishi Kneta or Jum Shinke Shate Milito Hone Bamoto Lago Lab Kore. Otobor. Koshu Raha Koshu Lahur Dugo Obrai Kore. Kinto Dilua Kanjai Gota Shate Tag Lahur Dugo Dugo of Kakore. A Shamba de Jahangir Hoyano Kruto Hone on Akrumun Koshu. Birat Bahini Loya Shoyam Jukhu Jakore. Bidrohi Jugura Chabule. Itrito Guru Junit. Kota Yarti Polam Kore. Kinto Shikru Bundihon. Loho Shrinkuli to Obstai. Protikria Tahaki Agra Anahoi. Tahar Prohan Shari de Kotin Shasti Madhume Hutta Korahoi. Otopor Jugura Chi on Hukuria Agra Dugi Bundi Korahoi. Sholo Shubish Christa de Tahaki Jugura Kurum Nikot on Korahoi. Sholo Shubai Shalitini Pran Tagore. Guru Junke Hutta Kuria Tahar Jabutu Shamputi Bajat Tokorahoi. Chik Guru Hutta Protikria Muhal Shamraj Korbuti Tihas Shudu Proshari Hoyadai. Chika Otopor Shamraj Shop to Hoyote. Jugo Bijo Punero Shatanu Shari and Aprutap Singh in Ritu for Omosing Tahar Utura de Karihon. Omosing Wapore Mutti Kunusham Hatoni. Shinghashoni Arahone for Jahangi Rajputo Shanghi Jutu Arum Hokore and Muhuboto Kanti Omosing Biru de Piran Korin. Rajputo de Korto Protiro Kapoli Ujan Korbuti Abdullah Hanero Ujan Bertohoi. Sholosho Chodu Krishna de Jugura Kurum Piran Korahoi. Tahar Dudomonio Ujan for Rajputra Shundi Ashi Batuhoi. Omosing Jahangi Probutu Shikar Korin. Jahangi Omosing Shanghi Uda Babo Korin and Kurajo Lani Machon Akuri Chesta Korin. Shoyam Jahangi Dorbari Ubusti Huibar Kajoite. Tahaki Mukti Dehoi. Kintu Muhal Dorbari Tahaki Tirajput Shinado Numito Patehoi. Omosing Putro Koron Shinki for a pass Hajari Kimunsho Prodan Korahoi. Shumra Tapor Kanda Dugo Joy Kuriba Chesta Kuria Bertohon. Jahangi Rihaudikar. www.pathadar.com. Kurite Monosto Korin. Panjabe Shashon Korta Mutaja Kanke Ujan Kurichana Kurit Nidis Dehoi. Kintu Tahar Shanghi Pritu Rajputu the Hinsha Virutar Poly Ujan Bertohoi. Otopo Jugura Kurum Kaja Nijuk to Korahoi. Jugura Kurum Kai Shopta Hojun to Kanda Dugo Oberai Kuria Rakin. Dulge Shomosto Rosho Shorbura Hobon Kuria Dehoi. Dulge Shenabahini Hashi to Kaya Jibon Haran Kuria Choli Kintu. Underscore Tobu Atto Shomopon
অবশিষ্ট আফগানরা আত্মসমর্পণ করে বাংলায় আফগানদের ইহাই শেষ বিদ্রোহ আফগানদেরকে বাংলায় দর্শন করা হইলেও উত্তর পশ্চিম সীমান্তের ঘটনাবলি তখন মূরুপ ধারণ করে ষোলোশো এগারো খ্রিস্টাব্দে দুর্ধর্ষ রৌশনিয়ারা সেখানে অহদাদ নামক একজন নেতার অধীনে পুনরায় বিদ্রোহ করে এবং শাসনকর্তা খান দাওরানের অনুপস্থিতিতে কাবুলে অতর্কিত আক্রমণ করে কাবুল শহর কোনরূপে রক্ষা পায় কিন্তু কর্তব্যে অবহেলার জন্য খান দাওরানের পদাবনতি হয় কাবুলের রাজকীয় বাহিনীর দুর্বলতার কাবুল সুজাইদের রৌশনিয়ারা উৎসাহ লাভ করে এই গাড়িমাল মিটমাটের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাশ কাবুলের নিকটবর্তী বাংলাশ জেলায় গাড়ি যায় দেখা দেয় অনেক পরে ষোলোশো সতেরো সালে মোহাম্মদ খানকে কাবুলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয় কিন্তু এই ব্যাপারে বিশেষ লাভ হয় নাই জাহাঙ্গীরের রাজত্বের অবশিষ্ট সময় বাংলাশে বিদ্রোহ থাকলে যায় সোমনাথ আকবর কর্তক কাশ্মীর জয় করা সত্ত্বেও কিশোর জেলা স্বাধীন থাকিয়া যায় ইহা জয় করিতে আকবরের অনেক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় কাশ্মীরের শাসনকর্তা দিলওয়ার খান কিওয়ারের রাজাকে জাহাঙ্গীরের দরবারে আনয়ন করেন কিন্তু রাজার প্রতি দুর্ব্যবহারের ফলে জনসাধারণ বিদ্রোহ করে ইহা দমন করিবার জন্য জাহাঙ্গীর একজন শক্তিশালী কিশোর বিজয় বাহিনী প্রেরণ করেন শেষ পর্যন্ত ষোলোশো বাইশ সালে কিশোরকে সাম্রাজ্যের ষোলোশো বাইশ অন্তর্ভুক্ত করিবার মাধ্যমে শান্তি স্থাপিত হয় আহমদনগরের সঙ্গে যুদ্ধ এক ছয় এক শূন্য এক ছয় দুই শূন্য আকবরের হাতে আহমদনগরের পতনের পর প্রথম বুরহান নিজাম শাহের একজন দৌহিত্রকে দ্বিতীয় মুর্তাজা নিজাম শাহ উপাধি সহকারে সিংহাসনে স্থাপন করা হয় কিন্তু তিনি মালিক আম্বর নামে একজন সত্যিকার শাসক ও একজন সুজাই গুপ্ত কর্মদক্ষ যুদ্ধ বা জাবিসিনীয় কৃতদাসের হাতে প্রিয় নখন মালিক আম্বর বর্তমান ঔরঙ্গাবাদের নিকটবর্তী খিরকি নামক স্থানে রাজধানী স্থানান্তরিত একশো ছিয়ানব্বই ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম করেন তিনি মারাঠাদের হালকা অসারোহী দলকে রাজকীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে কাজে লাগান তিনি একজন সুজাই গো সেনাপতি ছিলেন এবং বিশেষ কৃতকার্যতার সঙ্গে গেরিলা যুদ্ধ মালিক আম্বরের পরিচালনা করেন মুঘল ঐতিহাসিক মাইতামা খান বলেন যুদ্ধে বিরোধিতা সেনাপতিত্বে সূক্ষ্ম বিচার শক্তিতে এবং শাসনকার্যে তাহার আম্বর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী বা সমকক্ষ ছিলেন না দেশের গাড়িযোগপূর্ণ উত্তেজনা তিনি দমন করেন এবং তাহার সমুন্নত মর্যাদা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রক্ষা করেন এবং সম্মানেশীয় জীবনের নীতি করেন দুই মালিক আম্বর এখন বিজাপুর ও গাড়িকুন্ডার সহিত শান্তি চুক্তি করেন দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা দানিয়ের মৃত্যুর পর আহমদনগর রাজ্যের অবশিষ্টাংশ এবং মুঘল বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধাবস্থা চলিতে থাকে মুঘল কর্মকর্তাগণকে অপরের প্রতিহিংসা পাইসন করেন বেরার খান্দেশ ও রাজকীয় আহমদনগরের সামরিক ঘাড়িগুলি প্রায়ই হাত বদল হয় কিন্তু খিরকিতে মালিক আম্বর শক্তভাবে তাহার আধিপত্য বজায় রাখেন ষোলোশো আট সালে খানি খানকে দাক্ষিণাত্যের সেনাপতিত্ব দেওয়া হয় কিন্তু তিনিও স্থানীয় কর্মকর্তাদিকে দমন করতে ব্যর্থ হন ষোলোশো দশ সালে জাহাঙ্গীরের দ্বিতীয় পুত্র যুবরাজ পারভেজকে নিযুক্ত করা হয় কিন্তু তিনিও ব্যর্থ হন সেই বছরে খানি জাহাঙ্গীর লাইদি খানকে প্রেরণ করা হয় ইতার মধ্যে খানি খানান এক সাইজনীয় মুঘল কর্মকর্তাদের পর পরাজয় বরণ করেন এবং মালিক আম্বর আহমদনগর অধিকার করেন অসহজায় গীতা খানি খানানের ষোলোশো এগারো সালে দাক্ষিণাত্যের সেনাবাহিনীকে সাহায্য করিবার জন্য ব্যর্থ প্রচেষ্টা গুজরাটের শাসনকর্তা আব্দুল্লাহ খানকে আদেশ দেওয়া হয় কিন্তু সাইচনীয় পরাজয় বরণ করিয়া তিনি গুজরাটে ফিরিয়ে যান ষোলোশো বারো সালে খানি খানকে পুনরায় দাক্ষিণাত্যে নিযুক্ত করা হইলে তিনি খিরকি অধিকার করেন ওইহাকে ভস্মীভূত করেন ষোলোশো ষোলো সালে যুবরাজ পারভেজ ওই এলাহাবাদে স্থানান্তরিত করিয়া যুবাজ খুরমকে দাক্ষিণাত্যের সেনাপতিত্ব প্রদান করা হয় আহমদনগর অধিকার করিয়া যুবরাজ আংশি এক সাফল্য অর্জন করেন মালিক আম্বরকে তিনি শান্তি চুক্তি প্রদান ও তাহার সাফল্য করিলে তিনি তাহা গ্রহণ করেন আম্বর কর্তৃক অধিকৃত সমস্ত খুরমের শাহজাহান এলাকা মুগ্লুদের নিকট ফেরত দেওয়া হয় এই সাফল্যের জন্য উপাধি লাভ জাহাঙ্গীর যুবরাজকে শাহজাহান বা বিশ্ব সম্রাট উপাধিতে ভূষিত করেন এবং ত্রিশ হাজার অসারোহীর সেনাপতিত্বে উন্নীত করেন কিন্তু ইহার দ্বারা যুদ্ধ শেষ হয় নাই ষোলোশো বিশ সালে রাজকীয় বাহিনী দাক্ষিণাত্যে পুনরায় বেকায়দায় পতিত দাক্ষিণাত্যে পুনরায় হয় যুবরাজ শাহজাহানকে পুনরায় সেখানে প্রেরণ করা হয় গাড়ি যায় ও শাহজাহান আহমদনগরের সৈন্যবাহিনীকে তিনি নর্মদা নদী পার করিয়া দেন কর্তৃক দমন এবং তাদের অধিকৃত সমস্ত রাজকীয় ঘাটি সমূহ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করেন দৌলতাবাদে মালিক আম্বর তাহার নিকট ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হন ষোলোশো ছাব্বিশ সালে মালিক আম্বর প্রাণ ত্যাগ করেন কান্দাহার ও সম্রাট আকবরের সময় কান্দাহারকে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয় একশো সাতানব্বই ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম কান্দাহারের ভৌগোলিক অবস্থান ভারত ও পারস্য উভয় দেশের শাসকদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কান্দাহারের প্রভু অতি সহজেই ভারত আক্রমণ করতে পারেন অপরপক্ষে ইহার শাসক নিশ্চিন্তে কাবুল ইহার পশ্চিমের অংশগুলি অধিকার করতে পারেন এই কান্দাহারের কারণে মুগলরা কান্দাহারের উপর বেশ গুরুত্ব আড়াই করে অধিকন্ত গুরুত্ব ব্যবসার দিক হইতে ইহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ কান্দাহারই একমাত্র স্থান যেখানে ভারত মধ্য এশিয়া তুরস্ক ও পারস্যের ব্যবসায়ীগণ মিলিত হন ষোলোশো ছয় সালের প্রথম ভাগে যুবরাজ ঘোষ যখন বিদ্রোহ ঘোষণা করেন পারস্যের সাফাভী শাসক শাহ আব্বাস সেই সুজায় গ্রহণ করেন এবং খায়রাসানীদের মাধ্যমে কান্দাহারে একটি বিদ্রোহ দাঁড় করান কিন্তু মুঘল শাসনকর্তার কঠোর প্রতিরক্ষার ফলে এই বিদ্রোহ নিষ্ফল হয়ে যায় শাহ আব্বাস অতপর ভিন্ন পথ ধরেন তিনি খায়রাসানের নেতৃবর্গকে খুব তিরস্কার করেন এবং অনেক উপঢৌকন সহকারে জাহাঙ্গীরের নিকট একটি ধৃত প্রেরণ করেন ও জাহাঙ্গীরের নিকট তাই সামায়দমূলক একটি পত্র প্রদান করেন কান্দাহারকে জাহাঙ্গীরের প্রহরী মুক্ত করিবার জন্য শাহ আব্বাস ষোলোশো পনেরো ষোলোশো ষোলো ও ষোলোশো বিশ সালে তাহার নিকট তাই সামগ্রিক দূত প্রেরণ করেন ইহার ফল শাহ আব্বাসের জন্য খুবই ফলপ্রসূ হয় অতপর
জামিন হিসাবে শাহজাহান তাহার পুত্রদয় দ্বারা শিকোহ আওরঙ্গজেবকে সমাটের সঙ্গে জাহাঙ্গীরের দরবারে প্রেরণ করেন পিতার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি দাক্ষিণাত্যে সমঝায়তা অবস্থান করেন জাহাঙ্গীরের মৃত্যু ষোলোশো ও অত্যধিক মদ্যপানের ফলে জাহাঙ্গীরের স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ ভাঙ্গা পড়ে স্বাস্থ্য ঠিক করিবার জন্য তিনি কাশ্মীর ও কাবুল ভ্রমণে বাহির হন কাবুল ও কাশ্মীর ভ্রমণ ত্যাগ করিয়া তিনি হঠাৎ লাহোর অভিমুখে যাত্রা করেন প্রথমধ্যে ষোলোশো সাতাশ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তাহার মৃতদেহ লাহোরে আনয়ন করা হয় এবং সাতারার নিকটবর্তী জাহাঙ্গীরের সমাধিতে তাহাকে সমাহিত করা হয় নুরজাহান ষোলোশো এগারো সালে নুরজাহানের সঙ্গে বিবাহের দ্বারা সম্রাট জাহাঙ্গীরের জীবন ও রাজত্ব গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হয় নুরজাহানের প্রকৃত নাম মেহেরু নিশা তিনি পারস্যবাসী অভিজাত মির্জা গিয়াস বেগের কন্যা ভাগ্যানেশনে মির্জা গিয়াস বেগ সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে ভারতে আগমন করেন প্রথমধ্যে কান্দাহারে মেহেরু নিশার জন্ম হয় মালিক মাসুদ নামক একজন ধনী ব্যবসায়ী দ্বারা মির্জা গিয়াস বেগ আকবরের নিকট পরিচিত হন গিয়াস বেগের পারস্য তাহার কঠোর পরিশ্রম ও সততার দ্বারা তিনি কাবুলের দেওয়ানের হইতে আগমনের পদে উন্নীত হন সতেরো বছর বয়সে মেহেরু নিশাকে আলী কুলিবে বা সাধারণে পরিচিত সে আফগানের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয় মেহেরুনির জন্ম সে আফগানের পরবর্তীকালে জাহাঙ্গীর তাহাকে বাংলার জায়গীর প্রদান করেন সঙ্গে বিবাহ জায়গীর পাইবার অনতিকাল পরে সে আফগান সম্রাটের রায়সান সে আফগানের মৃত্যু রায়কে আসুতানা পতিত হন তাহাকে বন্দি করিয়া দরবারে হাজির করিবার জন্য সম্রাট তুই ন তাহাকে বাকার হেফাজতে তাহার পালিত ভাই কুতুবুদ্দিনকে প্রেরণ করেন সে আফগান বিরোধিতা করিলে উভয় যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ ত্যাগ করেন আপরের একজন বিধবা পত্নী রায়কে আসুতানার হেফাজতে সে আফগানের বিধবা পত্নী মেহেরু নিশাকে প্রেরণ করা হয় তিন কিছুদিন তিনি অগতভাবেই মুঘল হেরেমে জীবন যাপন করেন ষোলোশো এগারো খ্রিস্টাব্দের নরাই উৎসবে নুরজাহানের সৌন্দর্য জাহাঙ্গীরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং এমনভাবে জাহাঙ্গীর মেহেরুন ইস বিমাহিত করে যে তিনি শীঘ্রই তাহাকে তাহার মহিষীদের অন্তর্ভুক্ত দেখেন ষোলোশো এগারো করেন জাহাঙ্গীর তাহাকে নুমহল বা প্রাসাদের আলো উপাধিতে বিবাহ ভূষিত করেন এই উপাধি পরে নুরজাহান বা বিশ্বের আলো উপাধিতে পরিবর্তিত হয় একশো নিরানব্বই ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম নুরজাহানের চরিত্র একটি চিত্তাকর্ষক ইতিহাস প্রদান করে তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি চঞ্চল প্রকৃতি গভীর সাধারণ জ্ঞানের অধিকারী এক মহিলা যে কোনো জটিল রাজনৈতিক সমস্যা তিনি অতি সহজে বুঝতে পারেন শক্তিশালী মন্ত্রীবর্গ রাজনীতিকগণ তাহার মীমাংসার নিকট মাথা নত করেন ডক্টর কালী কিঙ্কর দত্ত বলেন কিন্তু তাহার চরিত্রের সবচাইতে প্রবল গুণ হইল তাহার অপরিমিত জসাইলিন্স যাহা তাহাকে স্বামীর উপর অসীম ক্ষমতা নুরজাহানের লাভে সহায়তা করে তাহার সমস্ত আত্মীয় স্বজনকে সম্মানিত ও অর্থশালী চরিত্র করা হয় দিন দিন তাহার প্রভাব ও মর্যাদা বাড়িতে থাকে তাহার পিতা গিয়াস বেগ ওরফে ইতিমাদ উদ্দৌলা এবং তাহার ভ্রাতা আশোক খান দরবারের বিখ্যাত অভিজাতে পরিগণিত হন তাহার প্রথম ঘরের কন্যাকে জাহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ পুত্র শাহরিয়ারের সাথে বিবাহ দিয়ে তিনি তাহার পদ আরও সুদৃঢ় করেন নুরজাহান যথার্থই অসাধারণ সৌন্দর্য এবং ফার্সি সাহিত্য কবিতা ও চিত্রকলায় চমৎকার রুচির অধিকারী ছিলেন তিনি খুবই বলশালী ও সাহসী ছিলেন সম্রাটের সঙ্গে তিনি শিকারে যান এবং হিংস্র ব্যাঘ্র শিকার করেন তিনি কঠোর পরিশ্রম করেন এবং শাসনকার্যের কোনো কিছুই তাহার দৃষ্টির বাহিরে যাইতে পারিত না তিনি খুবই দলও ছিলেন এবং এতিম মুসলিম মেয়েদের জন্য তিনি টাকা পয়সা প্রদান করেন সমস্ত অত্যাচারিতে তাহার জন্য তিনি ছিলেন আশ্রয়স্থল তাহার সময় প্রায় পাঁচশো এতিমকে তিনি বিবাহ গুণাবলি দিয়েছিলেন নুরজাহান জাহাঙ্গীরকে খুবই ভালোবাসেন নুরজাহানের অদ্বিতীয় ভালাই বাসার দ্বারা জাহাঙ্গীর পৃথিবীর সব কিছুই ভুলিয়ে যান জাহাঙ্গীর স্বয়ং মন্তব্য করেন এক কাপ মত এক পাত্র জুসের শ্রীক বিনিময় আমার প্রিয় লাগদির নিকট আমার সাম্রাজ্য বিক্র সমাটের উপর করিয়াছে পাঁচ জাহাঙ্গীরের উপর নুরজাহান এমন প্রভাব বিস্তার করেন যে প্রভাব তিনি সাম্রাজ্যের মুদ্রা পর্যন্ত নুরজাহানের নামে খাইদাই করেন রাজকীয় স্বাক্ষর বহনকারী প্রত্যেক ফরমানে সম্রাজ্ঞী বেগম নুরজাহান নামও একত্রে দেওয়া হয় অসাধারণ জায়গতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও নুরজাহান রোমনীতি সম্পন্ন প্রতিভার অপরাধ হইতে মুক্ত ছিলেন না তাহার সমস্ত প্রভাব রাষ্ট্রের জন্য মঙ্গলজনক ছিল না ডক্টর ঈশ্বরী প্রসাদ ইহাকে এইভাবে বর্ণনা করেন ক্ষমতার জন্য তাহার অতিরিক্ত লিন্স তাহার মেলি গর্ব এবং সম্রাটকে কৃতদাস করিবার জন্য তাহার সুচতুর পন্থাসমূহ গাড়ি জায়গায় সৃষ্টি করে যাহা সাম্রাজ্যের শান্তিকে গভীরভাবে ব্যাহত করে ডট 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 তাহার শত্রুদের সাথে ব্যবহারে তিনি অতি বাড়াবাড়ি করেন এবং পদ বা বংশ কোনো লাইকে তাহার চরিত্রের তাহার প্রতিহিংসামূলক প্রকৃতি হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই তিনি মন্দদিক তাহার জামাতা শাহরিয়ারকে উত্তরাধিকারীর জন্য মনোনীত করেন যদিও তিনি সম্মক অবগত ছিলেন যে শাহজাহানের তুলনায় শাহরিয়ার সম্পূর্ণ অপদার্থ তাহার চক্রান্তমূলক কার্যকলাপের জন্য শাহজাহান কান্দাহার পুনরাধিকারের জন্য অগ্রসর হইতে অস্বীকার করেন এবং ফলে কান্দাহার চিরতরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় নুরজাহানের জন্য রাষ্ট্রের সুজাইগ কর্মকর্তাগণ অসন্তুষ্ট হইয়া বিদ্রোহ করেন জাহাঙ্গীর তাহার হাতে প্রেরণ বিশেষ দুই সতিন ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম ছিলেন সুতরাং তিনি যদিও প্রভাবশালী ছিলেন কিন্তু তিনি রাষ্ট্রের কল্যাণের পথে একটি কাটাও ছিলেন বটে জাহাঙ্গীরের কৃতিত্ব বিশ্লেষণ অভি স্মিত জাহাঙ্গীরকে কমলত্ব নিষ্ঠুরতা নামায়প্রায়ণতা ও খামখেয়ালি শিষ্টাচার ও বর্বরতা সুবুদ্ধি ও নির্বোধের একটি কঠোর সংমিশ্রণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন মুঘল ইতিহাসে জাহাঙ্গীর একটি চমৎকার চরিত্র তিনি বুদ্ধিমান ও চালাক এবং অতি সহজেই তিনি রাষ্ট্রের ঘায়ালো মানুষ হিসাবে সমস্যাবলী বুঝতে পারেন তাহার সম্পর্কে ঐতিহাসিক টেরি লিখেন তাহাকে সব সময় আমার কাছে ছড়ম প্রকৃতির বলিয়া মনে হয় কারণ কোনো কোনো সময় তিনি ছিলেন নিষ্ঠুর এবং অন্যান্য সময
বিজাপুর রাজ্য হইতে তাহারা গায়া ছিনাইয়া লয় কিন্তু তাহাদের উগ্র অসহনশীলতার ফলে তাহারা পপিতদের মুগ্রদের অপ্রিয়ভাজন হইয়া পড়ে তাহাদের দেশ ছিল অত্যন্ত গরিব আগমন অধিকন্তু স্পেন কর্তৃক সাময়িকভাবে কবলিত এক পাঁচ আট শূন্য এক ছয় চার শূন্য খ্রিক হইবার রাজ ফলে ভারতে তাহাদের অবস্থা সাইচনীয় হইয়া পড়ে এই বিশৃঙ্খলার সুজাইরে রাজ নামে আরেকটি ইউরোপীয় শক্তি প্রাচ্য সমুদ্রে অবতরণ করে শীঘ্রই তাহারা স্পেন ও পর্তুগালের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়ায় জাহাঙ্গীরের সময় ইংরেজগণ ভারতে আগমন করে ষোলোশো খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি স্থাপিত হয় এবং ষোলোশো আট সালে ক্যাপ্টেন উইলিয়ম হকিন উইলিয়ম হকিন্স রাজা প্রথম জেমসের নিকট হইতে একটি পত্র লইয়া ব্যবসার সুবিধাদের জন্য সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট আগমন করেন পর্তুগিজরা হকিন্সের আগমনে অসন্তোষ প্রকাশ করলেও ইংরেজরা সম্রাটের অনুগ্রহ লাভ করে এবং রাত তাহাকে একটি রাজকীয় পদে নিযুক্ত করেন কিন্তু পর্তুগিজদের ষড়যন্ত্রের ফলে হকিন্স ইংরেজগণ উইলিয়াম হকিন ইংরেজ ও পর্তুগিজদের মধ্যে সমস্ত অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হন ষোলোশো বারো খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ পর্তুগিজদের মধ্যে সংগ্রাম আরম্ভ হইলে ইংরেজরা কৃতকার্যতা পর্তুগিজদের বহিষ্কার ইংরেজদের প্রতিনিধি দলের সাফল্য লাভ করে এবং সম্রাট তাহাদের উপর খুবই সন্তুষ্ট হন মুগ্রদের কোনো শক্তিশালী নৌবাহিনীর না থাকায় ষোলোশো তেরো খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজরা কয়েকটি রাজকীয় জাহাজ আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করিতে সাহস করে ফলে ভারতে বসবাসকারী সমস্ত পর্তুগিজদেরকে বন্দী বা বহিষ্কার করা হয় মুঘল পর্তুগিজ সম্পর্কে সুজাইড লইয়া ষোলোশো পনেরো সালে উইলিয়াম এডওয়ার্ডস পুনরায় প্রথম জেমসের নিকট হইতে পত্র লইয়া মুঘল দরবারে উপস্থিত হন এটি বছর আরেকটি প্রতিনিধি দল আসে এবং থমাস রাত থমাস রূপ সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হন এবারে যদিও সত্যিকার কোনো চুক্তি সম্পাদিত হয় নাই কিন্তু এই প্রতিনিধি দলটি নিঃসন্দেহে কৃতকার্যতা লাভ করিয়াছিল পাদুটিকা এক প্রার্থনা ও প্রশংসার জন্য নির্ধারিত জমি এন ওয়ারফেয়ার ইন কমন ইন সাউন্ড জাজমেন্ট অ্যান্ড ইন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এম্বার ফাদ নো রিভেল অরিকুয়াল টি কেপ ডাউন দি টার্বুলেন্ট স্পিরিটস অফ দি কান্ট্রি অ্যান্ড মেনটেন হিজ এক্সালটেড পজিশন টু দি এন্ড অফ হিজ লাইফ অ্যান্ড ক্লাসেড হিজ লাইফ ইন হোনোর উই শো দুই ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম তিন এই কথা বিশ্বাস করার কোনো কারণ নাই যে মেহরুন নিশাকে বিবাহ করার জন্য জাহাঙ্গীর শের আপনাকে হত্যা করেন ডক্টর বেনি প্রসাদ এই মতো পাইসন করেন যে জাহাঙ্গীর ইতাই পূর্বে মেহরুন নিশাকে কখনো দেখেন নাই আপরও তাদের বিবাহে অমক্ষণ নাই এবং ষোলোশো এগারো খ্রিস্টাব্দে জাহাঙ্গীর মেহরুন নিশাকে সর্বপ্রথম দেখেন পি বার্ডি মোস্ট ডোমিনেটিং ক্রাফ্ট অফ হিজ ক্যারেক্টার ওয়াজ হারিনো ডিনের অ্যাম্বিশন হি ক্লিয়ার হার টু ইস্টাবলিশ অ্যান আলাইমাইটেড অ্যান্ড ওভার হার হাজব্যান্ড কে কে ডট অ্যান্ড অ্যাডভান্স হিস্টোরি অফ ইন্ডিয়া কিউআই আই হ্যাভ সল্ড মাই কিংডম টু মাই বিলাভ কুইন ফর এ কাপ অফ ওয়াইন অ্যান্ড এডি সবসুক ওয়াই হার ইনোডিনেট লাভ অফ পাওয়ার হার ওমানি ভানিটি অ্যান্ড হার সাভেল ডিভাইসেস টু মেক দি এম্পেয়ার হার স্লেভ লেড টু ট্রাভলস হিক সিরিয়াসলি ক্রিয়েটেড ডিপিস অফ দি এম্পায়ার শি ওয়েন্ট টু ফার ইন্ডিয়ার ইং উইথ হার এনিমিস অ্যান্ড নেদার র্যাঙ্ক নর বার্থ লাউ শিল্ডে অ্যান্ড অ্যাগেনস্ট হার রিভেন্ট এফুল স্পিরিট এখন ওই স্ট্রং কম্পাউন্ড অফ ট্যান্ডারনেস ক্রুয়েলি জাস্টিস অ্যান্ড ক্যাপ্রাইস রিফাইনমেন্ট অ্যান্ড ব্রুটালিটি গুড সেন্স অ্যান্ড চিলড্রেনেস ভি স্মিথ অক্সফোর্ড হিস্টোরি অফ ইন্ডিয়া হাই নাও ফর দি ডিসপোজিশন অফ দ্যাকিং ইট এভার সিমেড অন টু মি টু বি কম্পাসেড অফ এক্সট্রিমস ফর সাম টাইম ইউ আস ক্রুয়েল অ্যান্ড অ্যাট আদার টাইম ইউ সিম টু বি এক্সিডিং ফেয়ার অ্যান্ড জেন্টেল দি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন জেনারেলি ওয়াজ কন্ডাক্টেড অন দি লাইনস লাইটি ডাউন বাই আপার অ্যান্ড দি রেইন অফ জাহাঙ্গীর মে বি রিগার্ডেড অ্যাজ এ কন্টিনিউশন অফ দ্যাট অফ হিজ ফাদার মার্কেড বাই এ সার্টেন অ্যাকাউন্ট অফ ডিটারিয়েশন দুটু জাহাঙ্গীর এস পার্সোনাল ইনফারাবিটি হোয়েন কম্পার্ট উইথ হিজ ইলাস্ট্রিয়াস পারেন্ট ভি এ স্মিথ অক্সফোর্ড হিস্টোরি অফ ইন্ডিয়া বেরুই প্রাসাদ রুগার স্যান্ড ব্যাবিলিন শির থমাসো সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জি হিস্টোরি অফ জাহাঙ্গীর ম্যামার্স জাহাঙ্গীর বলিউ মাই আই দি এম্বাসি অফ শির থমাস রো টু দি কাউডি অফ দি গ্রেট মাদাল এক ছয় এক পাঁচ এক ছয় এক নয় অ্যাজ ন্যারেটেড ইন হিজ জার্নাল অ্যান্ড করেসপন্ডেন্স এডিটেড বাই ফোস্টার ইন্ডিয়া ফ্রম আপার টু অরঞ্জিব ফারিস্তা এস হিস্টোরি অফ দি দেকান তারিখ আই ইন্ডাস্টান মেরিল্যান্ড স্কট জাকুল্লা উই শো তিন ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম ষষ্ঠ অধ্যায় শাহজাহান ফ্রি এক ছয় দুই সাত এক ছয় পাঁচ আট প্রাথমিক জীবন তাহার আসল নাম খুলম পনেরোশো বিরানব্বই সালে তিনি লাহোরে জন্মগ্রহণ করেন তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীরের চারি পুত্রের একজন বিরত বুদ্ধিমত্তা ও দায়িত্বজ্ঞানের জন্য তাহার পিতা ভহাকে অনেকগুলি অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব দেন পনেরো বছর বয়সে তিনি আট হাজার জাতো পাঁচ হাজার সাবারের মনসব লাভ করেন ষোলোশো এগারো সালে তাকে দশ হাজার জাতো পাঁচ হাজার সাবারের মনসব প্রদান করা হয় ষোলোশো বারো সালে তিনি আশোক খানের কন্যা মমতাজ মহলকে বিবাহ করেন তৎসঙ্গে তাহাকে ত্রিশ হাজার জাতো বিশ হাজার সাবারের পদে উন্নীত করা হয় প্রায় প্রত্যেকেই ধরিয়া লইয়াছিল যুবরাজ শাহজাহান সম্রাট জাহাঙ্গীরের উত্তরাধিকারী হইবেন কিন্তু যুবরাজ শাহরিয়ারের সঙ্গে নুরজাহানের কন্যার বিবাহের পর শাহজাহানের ভাগ্য সাময়িকভাবে মন্দ হইয়া পড়ে কারণ সম্রাগ্রী নুরজাহান তাহার জামাতার দাবি সর্বাগ্রে তুলিয়া ধরেন এই জন্যই ষোলোশো বাইশ সালে শাহজাহান বিদ্রোহ করেন ষোলোশো পঁচিশ সালে যদিও পিতা পুত্রের মধ্যে একটি শান্তিপূর্ণ চুক্তি সম্পাদিত হয় তবুও নুরজাহান তাহার জামাতা শাহরিয়ারের দাবিতে অবিচল থাকেন ষোলোশো সাতাশ সালে জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর উত্তরাধিকার পর নুরজাহান শাহরিয়ারকে সিংহাসনে স্থাপনের জন্য আগ্রা হইতে লাহোর গাইবাইড লইয়া আসেন অপরদিকে দাক্ষিণাত্যে
এইভাবে নূরজাহান পরাজিত হইয়া রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন ষোলোশো আঠাশ সালে শাহজাহান দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়া সিংহাসনে আড়াই হন করেন দাওয়ার খানকে পারস্যে চলিয়া যাইতে অনুমতি প্রদান করা হইলে অবশিষ্ট জীবন তিনি সেখানেই অতিবাহিত করেন ষোলোশো পঁয়তাল্লিশ সালে নূরজাহান প্রাণ ত্যাগ করেন বান্দেলাদের বিদ্রোহ ও সম্রাট আকবরের সময় জাহাঙ্গীরের প্রয়োজনায় রাজা বীর সিং শেখ আবুল ফজলকে হত্যা করিয়া বান্দিলখণ্ডের রাজা হন তাহার পুত্র রাজা বুঝার সিং এখন বিদ্রোহের ভাব প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন এই বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য শীঘ্রই মহাবত খানের অধীনে একটি বাহিনী প্রেরণ করা হয় ফলে রাজা আত্মসমর্পণ করেন এবং পনেরো লাখ টাকা যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ ও এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা শাহজাহানের উপহার হিসাবে ষোলোশো একত্রিশ খ্রিস্টাব্দে বায়ারহানপুরে প্রাণত্যান করেন সম্রাজী মমতাজ মহল একজন খাঁটি মুসলমান ছিলেন এবং অসামান্য রূপের অধিকারী ছিলেন তাহার জীবনকালে কোনো কুকীর্তি শাহজাহানের চরিত্রকে স্পর্শ করতে পারে নাই দরিদ্র ও পীড়িত ব্যক্তিদের জন্য তিনি অনেক অর্থ ব্যয় করেন সম্রাট শাহজাহান তাহাকে এতই ভালাইবাসেন যে তিনি সর্বান্তকরণে মৃদ্দির স্মৃতি বজায় রাখেন এবং বাকি জীবনে পুনরায় বিবাহ করেন নাই তাহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে শাহজাহান সকল যুগের অতি আশ্চর্য ইমারত তাজমহল নির্মাণ করেন পর্তুগিজদের সঙ্গে যুদ্ধ ষোলোশো একত্রিশ মাইনাস বত্রিশ শাহজাহানের রাজত্বের প্রাথমিক যুগের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল পর্তুগিজদের দমন পর্তুগিজরা তাদের উপনিবেশ হুগলির আশেপাশে হীন আচরণ আরম্ভ করে তাহারা প্রায় হিন্দু ও মুসলিম নাগরিকদিকে জোরপূর্বক খ্রিস্টান ধর্মে টানিয়া লইতে আরম্ভ করে অধিকন্ত তাহারা কৃতদাস ব্যবসা এমনভাবে আরম্ভ করেছে একবার তাহারা সম্রাজী মমতাজ মহলের দুইটি কৃতদাসী জোরপূর্বক ধরিয়া লইয়া যায় ঐতিহাসিক ইলিটো ডাউসন এলাইও ট্যান্ড ডাউজন মন্তব্য করেন এই সব ঋণ কার্যকলাপ শুধু তাহাদের কবলিত স্থানে সীমাবদ্ধ ছিল না বরং নদীর দুই ধারে যাহাকেই তাহারা পাইত ধরিয়া লইয়া যাইত সিংহাসনে আড়াইহনের পূর্বেই সম্রাট এই সব কার্যকলাপের আভাস পান তাহাদিগকে উত্তম শিক্ষা দিবার জন্য তিনি বদ্ধ পরিকর হন সিংহাসনে আড়াইহনের পর এই সব ঋণিত বিদেশিদিকে ধ্বংস করবার জন্য ষোলোশো একত্রিশ সালে তিনি কাশিম খানকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠান এতদূর সে বিরাট সেনাবাহিনী প্রেরণ করা হয় পর্তুগিজদেরকে চতুর্দিক হইতে আক্রমণ করা হয় এবং হুগলি অবরায়ের তিন মাস স্থায়ী করা হয় সুকৌশলে অবস্থানের ফলে তাহারা কঠোরভাবে বাধা প্রদান করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনেক ক্ষয় ক্ষতির বিনিময়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় দশ হাজারের অধিক সংখ্যক পর্তুগিজকে হত্যা করা হয় এবং ইহার অধিক সংখ্যককে বন্দি করা হয় পর্তুগিজদের ধর্মমাদনাকে সম্রাট মনে প্রাণে ঘৃণা করেন বন্দিদিকে তিনি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিবার বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভাই করিবার বা কৃতদাস হইয়া যাইবার শর্ত আড়াই করেন তাহাদের অনেক এই বন্দি দশায় মৃত্যুবরণ করে এইভাবে পর্তুগিজদের দমন করা হয় দাক্ষিণাত্যের ঘটনাবলী ষোলোশো ত্রিশ মাইনাস ছাপ্পান্ন ও সম্রাট আকবর বান্দেশ ও বেরারের কিছু অংশ জয় করিয়াছিলেন আহমদনগর তিনি জয় করিলেও তাহা সুদীর্ঘ ছিল না এবং যুবরাজ সেলিমের হঠাৎ বিদ্রোহের ফলে সমস্ত আকাঙ্ক্ষ অপূর্ণ রাখিয়া তাহাকে আগ্রায় ফিরিয়া যাইতে হয় দাক্ষিণাত্যে আকবর অনুষ্ঠিত অগ্রবর্তী নীতি তাহার উত্তরাধিকারীদের সময় চালিতে থাকে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় আহমদনগরের নিজাম সাহি বংশ মুগ্লদের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হয় কিন্তু সুজাই গৌজি মালিকাম্বর এই বংশকে মুগ্লদের কবল হইতে রক্ষা করেন ষোলোশো ছাব্বিশ খ্রিস্টাব্দে মালিকাম্বরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নিজাম সাহি বংশের ভাগ্য বিড়ম্বনা আরম্ভ হয় দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা খান জাহান লাইদির শহীদ সুলতান নিজাম মুলকের আতাতে ফলে সম্রাট শাহজাহান আহমদনগর আক্রমণের সূত্র খুঁজে পান আহমদ দুই শো ছয় ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম নগরের অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা শাহজাহানের কাজ সহজ করিয়া দেয় মালিক আশ্বরের পুত্র ও আহমদনগরের তরকালি নুজির পথে খান সুলতানের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হন সুতরাং উজি খুলদের সঙ্গে সুলতানের বিরুদ্ধে সম্রাটের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেন তিনি নিজামুল প্রাথমিক সম্পর্কমূলককে হত্যা করিয়া হাইসাইন শাহ নামে দশ বছরের এক বালককে সিংহাসনে স্থাপন করেন কিন্তু ষোলোশো একত্রিশ সালে মুগ্লরা বিজাপুরীদের হাত হইতে দৌলদাবাদ দুর্গ অধিকার করিতে অগ্রসর হইলে পথে খান মতো পরিবর্তন করেন এবং মুগ্লদের নিকট দুর্গ আত্মসমর্পণ করিতে অস্বীকার করেন শেষ পর্যন্ত দুই মাস অবরাধের পর মুঘল সেনাপতি মহম্মদ খান অনেক টাকা পয়সার বিনিময়ে পথে খানকে প্রো করেন এবং অতি সহজে দুর্গে প্রবেশ করেন অতপর হাই সাইন শাহকে গায়ালিয়র দুর্গে বন্দি করা হয় এবং তাহার রাজত্ব ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় পথে খানকে মুগ্লদের অধীনে চাকুরি প্রদান করা হয় ভারতের পূর্ব উপকূলে উত্তর দিকে উড়িষ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় গোলকুন্ডা রাজ্য অবস্থিত ষোলোশো উনত্রিশ খ্রিস্টাব্দে উড়িষ্যার মুঘল শাসনকর্তা বাকের খান মঞ্জুরগড় দুর্গ আক্রমণ করেন গাইকুন্ডা উড়িষ্যার মাঝামাঝি একটি সরুগিরি পথের উপর আধিপত্য বজায় গাইকার রাখিবার জন্য গোলকুন্ডা রাজ্য এই দুর্গটি নির্মাণ করে অনেক সুবিধাদি থাকা বিরুদ্ধে সত্ত্বেও গাইকুন্ডা বাহিনী মুঘল আক্রমণ প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয় পরবর্তী বছর মুগ্লগণ তেলেঙ্গানা আক্রমণ করতে এই প্রদেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশ অধিকার করে এইভাবে গাইকুন্ডা রাজ্যে মুগ্লদের অনধিকার প্রবেশ আরম্ভ হয় ষোলোশো একত্রিশ খ্রিস্টাব্দে মুঘল বাহিনী আহমদনগর আক্রমণ করলে বিজাপুরের সুলতান আদিল শাহ আহমদনগরকে সমর্থন করেন ফলে সম্রাট রুদ্ধ হইয়া বিজাপুরের রাজধানী অবরায় করিবার জন্য আশোক খানকে প্রেরণ করেন বিজাপুরীরা জায়গতা সহিতে এই আক্রমণ প্রতিহত করলে মুঘল বাহিনী অবরায় তুলিয়া লইতে বাধ্য হয় এইভাবে বিজাপুর রক্ষা পায় মমতাজ মহলের মৃত্যুর জন্য সাময়িকভাবে অভিযান বন্ধ করা হয় ষোলোশো পঁয়ত্রিশ মাইনাস ছত্রিশ সালে আরও ব্যাপকভাবে অভিযান পরিচালনা করা হয় কারণ মারাঠা নেতা শাহজি ভাইসলে তখন আহমদনগরের সিংহাসনে আরেকটি নিজাম শাহী বালককে স্থাপন করিয়া নিজেই রাজ্য পরিচালনা আরম্ভ করিয়া দেন মুঘল আধিপত্য স্বীকার করা মুগ্লদিককে কর প্রদান তকরা এবং শাহজির প্রতি সমর্থন বন্ধ
কোডরমোরের জরিপ ব্যবস্থাকে কিছুটা রদবদলের দ্বারা তিনি তা গ্রহণ করেন অতপর যুবরাজ গাড়িকুন্ডা ও বিজাপুরের প্রতি মনোনিবেশ করেন গোলকুন্ডার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করিবার পিছনে অনেক কারণ রয়েছে প্রথমত ষোলোশো তেত্রিশ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুসারে মুগ্রদের নিকট বার্ষিক কর প্রদানে গাড়িকুন্ডার সুলতানের ব্যর্থতা তাহারা সর্বদাই নানা অজুহাত দেখায় রাজকীয় দাবি আড়াইয়া যায় সুতরাং বোকে খাজনার পরিবর্তে আওরঙ্গজেব সুলতানের রাজ্যের একটি অংশ দাবি করলে সেই দাবি বাতিল করা হয় দ্বিতীয়ত গাড়িকুন্ডার সুলতান কর্তৃক কর্ণাটক বিজয় সম্রাট গাড়িকুন্ড মঞ্জুর করেন নাই অতএব উল্লিখিত অপরাধের জন্য একটি মাইটা অভিযানের কারণ অঙ্ক অবিলম্বে প্রদানের দাবি করা হয় কিন্তু তাহাও ব্যর্থ হয় ছয়শো ছাপ্পান্ন সালের চুক্তি তথ্যত সুলতানের প্রতি বিশেষ কারাবিলির বিনিময়ে তিনি মির জুমলাকে কর্ণাটকে একটি জায়গির প্রদান করিয়াছিলেন সুতরাং এখন তিনি সুলতান মির্জুমলার জায়গিরের প্রতি লাইরুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এবং মির্জুমলাকে অন্ধ করিতে গিয়া ব্যর্থ হন মির্জুমলা পলাইয়া মুগ্রদের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন আওরঙ্গজেব এই অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে মনস্থ করেন এবং গাড়িকুন্ডার বিরুদ্ধে অভিযান করেন কিন্তু বিজয়ের প্রাক্কালে যুবরাজ দ্বারা টোরাইচনায় সম্রাট যুদ্ধ বিরোধীর নির্দেশ প্রদান করেন ষোলোশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে স্বাক্ষরিত এক চুক্তি দ্বারা গাড়িকুত্তার সুলতান ক্ষতিপূরণ স্বরূপ একটি মাইডা উইশো আর ডাব্লিউ অঙ্ক প্রদান করিতে এবং তাহার রাজ্যের কিছু অংশ মুগ্রদের নিকট ছাড়িয়া দিতে রাজি হন মির্জুমলার জায়গির পুনরায় প্রদান করিতে এবং তাহার পুত্র মোহাম্মদ আমিনকে ছাড়িয়া দিতেও সুলতান রাজি হন বিজাপুরের সুলতানের সঙ্গে সম্রাটের সম্পর্ক প্রথম হইতেই শত্রুভাবাপন্ন ছিল অধিকন্তু আওরঙ্গজেবের সঙ্গে শত্রুতা হইবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে বিজাপুরের মোহাম্মদ আদিল শাহ যুবরাজ দ্বারা শিখর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন ষোলোশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে আদিল শাহ প্রান্ত করিলে দ্বিতীয় আলী নামে আঠারো বছরের এক বালককে সিংহাসনে স্থাপন করা হয় সম্রাটের আদিশপত্র লইয়া আওরঙ্গজেব হঠাৎ বিজাপুরের বিরুদ্ধে অভিযান করেন সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় সুলতান শান্তি প্রার্থনা করেন এবং এক চুক্তি অনুসারে তিনি বিদার কল্যাণী ও পুরিন্দা মুগ্রদের হাতে ছাড়িয়া দিতে সম্মত হন সেই চুক্তি অনুসারে সুলতান ক্ষতিপূরণ স্বরূপ এক কোটি টাকা দিতেও রাজি হন বিজাপুরের বিরুদ্ধে পুনরায় আক্রমণ আপাতত মুলতবি রাখিতে হয় কারণ আওরঙ্গজেব অতপর উত্তরাধিকারের যুদ্ধে ব্যস্ত হয়ে পড়েন উত্তর পশ্চিম সীমান্ত নীতি ভারত ও পারস্যের বাণিজ্য পথের মধ্যে কান্দাহার ছিল প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র তাই এই নগরী পারস্যের শাহ ও ভারতের নাটের নিকট খুবই মূল্যবান পনেরোশো পঁয়তাল্লিশ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুন এই প্রদেশে তাহার ভ্রাতা আশুকারী হইতে ছিনা নেন কিন্তু তাহার নির্বাচনের সময় ইহা একটি পারস্য প্রদেশ পরিণত হয় পনেরোশো পঁচানব্বই সালে কান্দাহারের পারস্য শাসনকর্তার আর সৌজন্যে আপর ইহা অধিকারে রাখেন ষোলোশো সালে সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ইহা পুনরায় পারস্যের হাতে চলে যায় ষোলোশো আটত্রিশ সালে কান্দাহারের পারস্য শাসনকর্তা আলী মর্দান খানের সঙ্গে চুক্তি করিবার জন্য শাহজাহান কাবুলের শাসনকর্তাকে নির্দেশ দেন তদনুসারে কাবুলের শাসনকর্তা আলী মর্দান খানকে এক লক্ষ টাকা বক্সিস প্রদান করেন এবং তাহাকে তাহার পরিবারবর্গ সহকারে মুঘল রাজধানীতে প্রেরণ করেন সম্রাট তাহাকে সম্মানিত করেন এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ অর্পণ করেন এইভাবে কান্দাহার পুনরায় মুগ্রদের হস্তগত হয় আলী মর্দান খানের বিশ্বাসঘাতকতার দরুণ কান্দাহার প্রদেশ পারস্যের হস্তচ্যুত হইলেও পারস্যের দ্বিতীয় শাহ আব্বাস মুগ্রদের হাত হইতে ইহা পুনরাধিকার করিবার শপথ গ্রহণ করেন ষোলোশো আটচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে তিনি কান্দাহার ও প্রতিবেশী দুর্গ বাস্ত ও জমিনদাওয়ারের বিরুদ্ধে এক বিরাট অভিযান প্রেরণ করেন এইসব প্রতিবেশী সমূহ বেশ কিছুদিনের জন্য টিকিয়া থাকে কিন্তু কান্দাহারের অযোগ্য শাসনকর্তা দৌলত খান সাহস হারাইয়া ফেলেন তিনি তাহার পরিবারের নিরাপত্তার জন্য খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েন যুবরাজ আওরঙ্গজের নেতৃত্বে নতুন সৈন্য প্রেরণ করার জন্য অপেক্ষা না করিয়া ষোলোশো উনপঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি আত্মসমর্পণ করেন এবং কান্দাহার চিরদিনের জন্য মুগ্রদের হস্তচ্যুত হয় কান্দাহার পুনরাধিকার করিবার জন্য শাহজাহান বদ্ধপরিকর হন এবং আওরঙ্গজেবকে ইতিহাস মাইনাস চোদ্দ উইশো নয় ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম ষাট হাজার অশারোহী ও দশ হাজার পদাতিক বাহিনী সহকারে তথায় প্রেরণ করেন বিশ দিন পর্যন্ত অবরাধ স্থায়ী হয় কিন্তু কোনো সাফল্য দেখা গেল না ভারী অবরাধ সামগ্রী অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে যুবরাজ আওরঙ্গজেবকে পুনরায় কান্দাহার প্রেরণ করা হয় অবরায় পর্যবেক্ষণ করার জন্য সম্রাট স্বয়ং কাবুলি শিবির স্থাপন করেন এবারের অবরায় দুই মাস আর প্রথম কান্দাহার দিনের অধিককাল স্থায়ী হয় কিন্তু কোনো সাফল্য অর্জিত হয় নাই অবরায় মুঘল গাওলন্দাজ বাহিনী ও কামানের তুলনায় পারস্যের কামান ছিল দ্বিতীয় অবরোধ করে উচুমানের আওরঙ্গজেবের প্রতিবাদ সত্ত্বেও শাহজাহান অবরায় তুলিয়া লইবার আদেশ প্রদান করেন এবং অহেতুক আওরঙ্গজেবকে এই অকৃতকার্যতার জন্য দোষারায়ক করেন তৃতীয় অবরায় পরিচালনা করেন যুবরাজ দ্বারা শিখহ যিনি এক সপ্তাহের মধ্যে কান্দাহার অধিকার করবেন বলিয়া অহংকার করেন এবার কান্দাহার অবরায়ের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয় এবং এই ব্যাপারে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হয় কিন্তু দ্বারা সর্বদাই নির্বোধের স্বর্গে বাস করিয়া আসিতেছেন সচরাচর তিনি তাই সামায়ে অভ্যস্ত তাই তন্ত্রী অবায়ের সমাগত ভয়াবহ কর্তব্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে তিনি ব্যর্থ হন তিন ষোলোশো তিপ্পান্ন মন্তব্য করেন ঈশ্বরী প্রসাদ অবরায়ের সাত মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয় এবং শেষ পর্যন্ত মুঘল বাহিনী হতাশ হয়ে পড়ে ফলে এই প্রচেষ্টা ত্যাগ করিতে হয় ষোলোশো তিপ্পান্ন সালের পর কান্দাহার পুনরাধিকারের আর কোনো প্রচেষ্টা চালানো হয় নাই বল বাদিনী ও বল বাদাসান আমি তৈমুরের রাজ্যের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ তাই ওইগুলি দখল করিবার জন্য শাহজাহানের স্বাভাবিক আকাক্ষা ছিল সেই সময় বলখের রাজপরিবারে একটি বিবাদ বিদ্যমান ছিল এবং শাহজাহান সেই দুর্বল মুহূর্তের সুযোগ লইতে বদ্ধ পরিকর হন ষোলোশো ছেচল্
প্রাদেশিক শাসনকর্তা হিসাবে প্রত্যেক যুবরাজের অধীনেই বিরাট সেনাবাহিনী প্রস্তুত তারা শিখহ প্রায়ই সম্রাটের নিকটে থাকেন এবং তিনি পিতার খুব প্রিয় পাত্র উত্তরাধিকারের জন্য তাহার জায়গতার ব্যাপারে এডওয়ার্ড ও গ্যারেট মন্তব্য করেন তাহার প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক জায়গতার সঙ্গে চারিত্রিক কিছু মারাত্মক দোষ ছিল যাহা যুবরাজদের তাহার সাফল্যের ক্ষেত্রে বিরাট বাধার সৃষ্টি করে তাহাকে শাহুলন্দ চরিত্র ইকবাল বা সর্বোচ্চ ভাগ্যের প্রভু উপাধি প্রদান করা হয় সবচাইতে উল্লেখযোগ্য এই যে রাজু সিংহাসনের নিচে একটি সায়নারী আসন তাহার জন্য স্থাপন করা হয় এবং রাজপরিবারের মধ্যে একমাত্র তিনি সম্রাটের সামনে বসিবার অনুমতি লাভ করেন স্যার লেনপুল বলেন দরবারের পারিষদবর্গকে দেখাইবার জন্য ইহার চাইতে পরিষ্কার আর কোনো চিহ্নের প্রয়োজন ছিল না যে শাহজাহান তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে উত্তরাধিকারী করতে চান স্যার যদুনাথ সরকার বলেন যুদ্ধ ও শাসনকার্যের ক্ষেত্রে তাহার দ্বারা কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না বিপদ ও সংকটের অতি কঠিন পরীক্ষায় মানুষকে বিচার করিতে তিনি কখনো শিখেন নাই এবং তিনি কর্মরত সেনাবাহিনীর সহিত জায়গা জায়গায় হারায় ফেলেন অতএব মুগলদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক উপজায়গী টিকিয়া থাকিবার বাস্তব পরীক্ষা হিসাবে প্রচলিত সেই উত্তরাধিকারের যুদ্ধে তিনি অযোগ্য বলিয়া প্রমাণিত হন সাত অন্যত্র সার্লিপুল বলেন তারা ছিলেন দুর্বল অভিমানী ও হটকারী লাইফ সুন্দর মনোভাব ও বিচিত্র মানসিক ভাবধারায় পরিপূর্ণ কিন্তু কখনো নিজের বা অন্যের উপর প্রভুত্ব অর্জন করিতে তিনি পারেন নাই এবং এমন মুহূর্তে নিজের ধৈর্য হারাইয়া ফেলেন যখন ঠান্ডা দুইশো এগারো ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম বিচার শক্তির খুবই প্রয়োজন তিনি হয়তো একজন কবি বা অলৌকিক দার্শনিক হইতে পারিতেন কিন্তু কখনো ভারতের শাসক হইতে পারিতেন না তাহার অহংকারী স্বভাবের দ্বারা দরবারে তিনি অনেকেরই শত্রুতে পরিণত হন দ্বিতীয় পুত্র শাসুজা চরিত্রগত দিক হইতে আরও নিজ প্রকৃতি লাই মানুষ হিসাবে তিনি সাহসী এবং বাংলার একজন সফল শাসনকর্তা কিন্তু আমার প্রমাইদের প্রতি তাহার ঝক অত্যন্ত প্রবল ইহা তাহার মানসিক গুণাবলীকে ধ্বংস এবং সঠিক মুহূর্তে তৈরি ব্যবস্থা গ্রহণে অসমর্থ করিয়া দেয় মুঘল দরবারের ফরাসি চিকিৎসক বার্নিয়ার সো বলেন তিনি তাহার আমার প্রমাইদের খাস দাস ছিলেন এবং একবার তিনি অসংখ্য নারী দ্বারা পরিবেশিত হইলে সারা দিন রাত নাচে বানিয়ে মুদ্যপানে কাটাইয়া দিতেন তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেব নিঃসন্দেহে সবার চাইতে উপযুক্ত তিনি একজন শ্রেষ্ঠ সৈনিক ও সেনাপতি রাষ্ট্র পরিচালনায় তাহার অতুলনীয় জায়গতা থাকা সত্ত্বেও তিনি একজন খাঁটি মুসলমান এবং সাম্রাজ্যের সমস্ত গোড়া শূন্য অভিযাত্রীর আস্থাভাজন তাহা ছাড়াও তিনি একজন গভীর পরামর্শদাতা কাজে শুনিপুন এবং স্বভাবে শীতল অধীর স্থির ডক্টর কালিকিঙ্কুর দত্ত বলেন তিনি অসাধারণ শ্রমশীলতা এবং গভীর কূটনৈতিক ও সামরিক বুদ্ধিমত্তা এবং শাসনকার্যে অতুলনীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন দশ বার্নিয়ারের মতানুসারে তিনি ছিলেন একজন সফল কূটনীতিবিদ ও একজন সম্রাট কিন্তু তিনি সুদক্ষ ও অতি বিরল প্রতিভায় অলঙ্কত ছিলেন এগারো তাহার কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক জ্ঞান দ্বারা তিনি অনেক শক্র হৃদয় জয় করেন এইভাবেই সামগ্রের যুদ্ধে তিনি গর্ব করতে পারেন যে তারা শিখর সেনাবাহিনীর মধ্যে ত্রিশ হাজার তাহার আওরঙ্গজেব সমর্থক সর্বকনিষ্ঠ মুরাদ বা একজন সরল উদার ও সিংহের ন্যায় সাহসী যুবরাজ কিন্তু অত্যধিক মদ্যপান তাহাকে নেতৃত্বের জন্য অযোগ্য করিয়া তাইলে স্যার তারকা চিহ্ন লেনপল বলেন যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি ছিলেন প্রবল ভীতি এবং বাইকল বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বারো পরামর্শে তিনি বাইকা এবং লামপট্টে সীমাহীন মদ্যপান করিবার সময় তিনি পৃথিবীর সবকিছুই খুলিয়া যান ষোলোশো সাতান্ন সালের ছয়ই সেপ্টেম্বর সম্রাট শাহজাহান হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন এক সপ্তাহ পর্যন্ত রাজ চিকিৎসকগণ বৃথা চেষ্টা করেন কিন্তু রায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করে সংগ্রাম দৈনিক দরবার বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং রাত দৈনিক ছড়া একা সালামিতারও বা বিল্কি হইতে জনসাধারণকে তাহার চেহারা দেখানো ও সালাম গ্রহণ করা বন্ধ করিয়া দেন সমগ্র সাম্রাজ্য গাইল যায় ভয় বিমর্শ হয় এবং স্ব প্রদেশ টুকরাজগণ সমাগত সিংহাসনের উত্তরাধিকারের যুদ্ধ প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করেন তারা শিখহ রাজধানীতে অবস্থানরত থাকেন এবং নিজেকে উত্তরাধিকারী বলিয়ে সর্বত্র ক্ষমতা প্রয়োগ করতে আরম্ভ করেন তারা সমর্থকগণ সম্রাটের নিকট হইতে বিভিন্ন পদোন্নতি লাভ করেন এবং বিভিন্ন শাসন বিভাগীয় উচ্চ পদে নিযুক্ত হন ইতার মধ্যে সম্রাট কিছুটা আড়াই গোলাপ ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম বিচার শক্তির খুবই প্রয়োজন তিনি হয়তো একজন কবি বা অলৌকিক দার্শনিক হইতে পারিতেন কিন্তু কখনো ভারতের শাসক হইতে পারিতেন না তাহার অহংকারী স্বভাবের দ্বারা দরবারে তিনি অনেকেরই শত্রুতে পরিণত হন দ্বিতীয় পুত্র শাহুজা চরিত্রগত দিক হইতে আরও নিজ প্রকৃতি লাই মানুষ হিসাবে তিনি সাহসী এবং বাংলার একজন সফল শাসনকর্তা কিন্তু আমার প্রমাইদের প্রতি তাহার ঝক অত্যন্ত প্রবল ইহা তাহার মানসিক গুণাবলীকে ধ্বংস এবং সঠিক মুহূর্তে তৈরি ব্যবস্থা গ্রহণে অসমর্থ করিয়া দেয় মুঘল দরবারের ফরাসি চিকিৎসক বার্নিয়ার সো বলেন তিনি তাহার আমার প্রমাইদের খাস দাস ছিলেন এবং একবার তিনি অসংখ্য নারী দ্বারা পরিবেশিত হইলে সারা দিন রাত নাচে বানিয়ে মুদ্যপানে কাটাইয়া দিতেন তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেব নিঃসন্দেহে সবার চাইতে উপযুক্ত তিনি একজন শ্রেষ্ঠ সৈনিক ও সেনাপতি রাষ্ট্র পরিচালনায় তাহার অতুলনীয় জায়গতা থাকা সত্ত্বেও তিনি একজন খাঁটি মুসলমান এবং সাম্রাজ্যের সমস্ত গোড়া শূন্য অভিযাত্রীর আস্থাভাজন তাহা ছাড়াও তিনি একজন গভীর পরামর্শদাতা কাজে শুনিপুন এবং স্বভাবে শীতল অধীর স্থির ডক্টর কালিকিঙ্কুর দত্ত বলেন তিনি অসাধারণ শ্রমশীলতা এবং গভীর কূটনৈতিক ও সামরিক বুদ্ধিমত্তা এবং শাসনকার্যে অতুলনীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন দশ বার্নিয়ারের মতানুসারে তিনি ছিলেন একজন সফল কূটনীতিবিদ ও একজন সম্রাট কিন্তু তিনি সুদক্ষ ও অতি বিরল প্রতিভায় অলঙ্কত ছিলেন এগারো তাহার কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক জ্ঞান দ্বারা তিনি অনেক শক্র হৃদয় জয় করেন এইভাবেই সামগ্রের যুদ্ধে তিনি গর্ব করতে পারেন যে তারা শিখর সেনাবাহিনীর মধ্যে ত্রিশ হাজার তাহার আওরঙ্গজেব সমর্থ
বিজয়ী সেনাবাহিনী আগ্রার দিকে অগ্রসর হয় আলমনির নামে একখানা তরবারি উপহার দিয়ে শাহজাহান আওরঙ্গজে পেয়ে সম্মানিত করেন এবং তাহার বিজয়ী পুত্রকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন কিন্তু শাহজাহানের একটি ষড়যন্ত্র ধরা পড়িয়া যায় ষড়যন্ত্র অনুযায়ী আওরঙ্গজেব তাহার পিতাকে দেখিবার জন্য আগ্রা দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেই হহাকে বন্দি করিবার কথা ষড়যন্ত্র ধরা পড়িয়া গেলে আওরঙ্গজেব সাবধান হয়ে যান এবং দুর্গ অবরায় করেন সামান্য বাধা প্রদানের পরিহা অধিকার করা অধিকার হয় এবং বৃদ্ধ সম্রাটকে দুর্গের ভিতরে বন্দি করা হয় সমস্ত ব্যাপার শাহজাহান বসি উত্তম রূপে পর্যালোচনা করিয়া রাজা জয়সিংহ মহারাজা যশবন্ত সিং নূতন ক্ষমতার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন তারাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য আওরঙ্গজেব দিল্লি অভিমুখে অগ্রসর হন কিছু সংখ্যক অভিজাত এখন আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে মুরাদের হিংসা উদ্বেগ করিতে সচেষ্ট হন তাহারা বলিতে থাকেন প্রত্যেক কিছু আওরঙ্গজেবের নামই হইতেছে এবং মুরাদ ক্রমশ পিছাইয়া যাইতেছেন ইহা মুরাদের হিংসা উদ্বেগ করে তিনি অতপর প্রায় বিশ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করেন তাহার শৃঙ্খলহীন আমাদের স্বভাব ও সীমাহীন উদারতার জন্য কিছু সংখ্যক রয়ে আন্ডারস্কোর তাহার সান্নিধ্য পছন্দ করেন সুতরাং এই সেনাবাহিনী লইয়া তিনি বিভিন্ন মুরাদের হিংসাও তারকা চিহ্ন সময় আওরঙ্গজেবের অগ্রগমনে বাধা প্রদান করেন নিরাপদে দ্বারা মুরাদের মৃত্যুদণ্ড পশ্চাদ্ধাবন করবার জন্য আওরঙ্গজেব মুরাদকে সেলিঙ্গর দুর্গে বন্দি করেন পরবর্তীকালে ষড়যন্ত্র করিয়া পলায়ন করিবার সময় মুরাদ হাতে নাতে ধরা পড়েন মুরাদের জীবিত থাকাটা আওরঙ্গজেব হওয়ার পক্ষে নিরাপদ মনে হুই সো চোদ্দ ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম করিলেন না সুতরাং তাহার বিচার করা হয় এবং দেওয়ান আলী নুকি খানকে হত্যা ও অত্যধিক মদ্যপানের অভিযোগে ষোলোশো একষট্টি সালে তাহাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় আওরঙ্গজেব দ্বারা শিকোহর পশ্চাদ্ধাবন করেন অতপর দ্বারা দিল্লি হইতে লাহোর গমন করেন লাহোর হইতে তিনি মুলতান থাটা অকুচ্ছের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত কাটিয়াবারে পৌঁছেন সেই প্রদেশের শাসনকর্তা শাহ নওয়াজ খান তাহাকে সুরাট অধিকার করিতে সাহায্য করেন তিনি দ্বারাকে দাক্ষিণাত্যের দিকে পলাইয়া যাইবার পরামর্শ দেন কিন্তু পশ্চাদ্ধাবনকারী বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তিনি বিরাট বায়কামির পরিচয় দেন জানার মতো আজমিরের নিকটবর্তী স্থানে তিনি পরাজিত হন সেইখান হইতে তিনি ষোলোশো উনষাট সিন্ধুর দিকে পলাইয়া যান এবং মালিক জীবন খানের নিকট আশ্রয় নেন জীবন খান তাহাকে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আওরঙ্গজেবের হাতে সমর্পণ করেন অতপর একটি ময়লা হাতির উপর চড়াইয়া তাহাকে দিল্লির রাস্তায় ঘুরান হয় এবং পরে ধর্মত্যাগী হিসাবে তাহার বিচার হয় বিভিন্ন আলিম একমত হইয়া তাহাকে মৃত্যুদণ্ড দেন তদনুসারে ষোলোশো উনষাট সালের পনেরোই সেপ্টেম্বর তাহার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় পূর্বাঞ্চলে শাহ সুজাকে সুলাইমান শিকোহ পরাজিত করিয়াছিলেন আওরঙ্গজেব এখন মির জুমলাকে পাঠান তাহার বিরুদ্ধে পরাজিত হইয়া সুজা আরকানের দিকে পলায়ন করেন তাহার সম্পর্কে আর কিছু শোনা যায় নাই অনেক ঐতিহাসিকের মতানুসারে তিনি তথায় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হইয়া পড়িলে আরাকানের মগরাজা কর্তক নিহত হন এদিকে সামগ্রের যুদ্ধে পিতার পরাজয়ের খবর পাইয়া সুলাইমান শিকোহ দিল্লি অভিমুখে যাত্রা করেন কিন্তু আওরঙ্গজেব কর্তৃক দিল্লি অধিকারের পূর্বে তিনি পৌঁছিতে পারেন নাই অতপর সুলাইমান হিমালয়ের পাদেশে অবস্থিত গাড়োয়াল রাজ্যে গিয়ে ইহার রাজার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন কিন্তু লাদাখের দিকে অগ্রসর হইবার প্রাক্তালে রাজা তাহাকে আওরঙ্গজেবের হাতে সমর্পণ করেন গায়ালিয়র দুর্গে বন্দি করা হইলে সুলাইমান সেখানেই প্রাণ ত্যাগ করেন তারা শিকোহর আরেক পুত্র সিফির শিকোহর সঙ্গে আওরঙ্গজেব তাহার কন্যার বিবাহ দেন অতপর আওরঙ্গজেবের সামনে আর কোনো বিপত্তি রহিল না ইতার মধ্যে ষোলোশো আটান্ন তর সালে দিল্লিতে তিনি নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘাইষণা করিয়াছিলেন তারা সিংহাসনারায়ণ মৃত্যুর পর ষোলোশো উনষাট সালের জানুয়ারি মাসে আগ্রা দুর্গে তিনি সরকারিভাবে সিংহাসনে আরায়ণ করেন শাহজাহানের মতো ষোলোশো ছেষট্টি সালের জানুয়ারি মাসে শাহজাহান আগ্রা দুর্গে মৃত্যুবরণ ষোলোশো ছেষট্টি করেন শাহজাহানের সময় চিত্র ও স্থাপত্য শিল্প ও সম্রাট শাহজাহানের সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ্যাতি তাহার স্থাপত্য শিল্পে তাহাকে যথাযথভাবে স্থপতি যুবরাজ বলা হয় শাহজাহানের স্থাপত্যের নমুনা তাহার পূর্বপুরুষদের চাইতে ভিন্ন প্রকৃতি এডওয়ার্ড ও তাজমহল তারকা চিহ্ন গ্যারেট মন্তব্য করেন ও বস্তৃত শাহজাহানের আমলেই পারস্য ভারতীয় নমুনার স্থাপত্য শিল্প সর্বকৃষ্ট সৌন্দর্য লাভ করে আঠারো মুগ্রগণ পারস্য ভারতীয় নমুনার স্থাপত্য তুই শোপনেরও ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম শিল্প আবিষ্কার করে এবং আকবর ও জাহাঙ্গীর কর্তৃক নির্মিত এই নমুনার স্থাপত্য শিল্প যথেষ্ট সৌন্দর্যের অধিকারী এইগুলি শাহজাহানের তুলনায় অনেক শক্ত গরণের কিন্তু যাবতীয় রমণীয় ছাপযুক্ত তাজমহলকে বিশ্ববাসী ইহার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী নমুনার তুলনায় অধিক পছন্দ করে সম্ভবত ইহা বিশ্বের সর্বোৎকৃষ্ট ইমারত তাজমহল নির্মাণ করিতে বিশ হাজার লাইভ বাইশ বছরে এক ছয় তিন এক এক ছয় পাঁচ তিন ইহা শেষ করে শাহজাহানের ইমারত সমূহের বৈশিষ্ট্য ইহার শক্ত গাঁথুনির চাইতে ইহার অমায়কতা অসাধারণ মূল্যবান কারুকার্যের সীমাহীন ব্যবহারে নিবন্ধ আপর ও জাহাঙ্গীর প্রাধান্য দিন লাল পাথরকে কিন্তু শাহজাহান গুরুত্ব দেন সাদা মার্বেল পাথরের শাহজাহান পারস্য ভারতীয় স্থাপত্য শিল্প হইতে হিন্দু প্রভাব সম্পূর্ণভাবে তুলিয়া দেন আপর ও জাহাঙ্গীরের ইমারত সমূহে হিন্দু প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে দৃষ্ট হয় ব্যাকস্ল্যাস সম্রাট শাহজাহান অনেক ইমারত নির্মাণ করেন তন্মধ্যে তাজমহল শাহজাহানাবাদ বা দিল্লির লাল কিল্লা মাইতি মসজিদ দিওয়ানে খাস দিওয়ানে আম দিল্লির জামে মসজিদ হজরত নিজামুদ্দিন আউলিয়ার মাজার এবং আগ্রার ইসলাহ প্রসিদ্ধ তাহার যুগ ছিল অনেক সম্পদশালী এবং তিনিও স্থাপত্য শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যয় করেন শাহজাহানের চরিত্র বিশ্লেষণ ও সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালকে মুঘল সাম্রাজ্যের সায়নালি যুগ বলা হয় এই সময় মুঘল ক্ষমতা ইহার সর্বোচ্চ শিখরে আরায়ণ করে কোনো বিদেশি শক্তি কর্তৃক ভারত এই সময় আক্রান্ত বা বিপদের কারণ হইয়া দাঁড়ায় নাই উত
প্রকৃতিগতভাবে ব্রাট নির্দয় ছিলেন না তিনি একজন স্নেহশীল পিতা এবং একজন অনুরক্ত স্বামী ছিলেন তাহার স্বভাবের ব্যাপারে পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক গণ খুবই সমালোচনা মুখর তাহারা তাহাকে নিষ্ঠুর বিশ্বাসঘাতক ও অবিবেচক বলিয়া আখ্যায়িত করেন কিন্তু তৎসঙ্গে তাহারা তাহার রাজত্বকালের ভুয়াইসি প্রশংসাও করেন ভি স্মিথ বলেন শাহজাহানের ব্যক্তিগত চরিত্র বা তাহার শাসনকার্য সম্পর্কে যে মতামতি গ্রহণ করা হোক না কেন এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় তাহার রাজত্বকালে মুঘল বংশ ও সাম্রাজ্য খ্যাতির ছড়ং শিখরে আরায়ণ করে ত্রিশ বছরের এক ছয় দুই আট এক পাঁচ পাঁচ আট ব্যবধানে সম্রাটের আধিপত্য বিপজ্জনকভাবে হুমকির সম্মুখীন হয় নাই এবং রাজ্য কোনো বিদেশি চক্র কর্তৃক কখনো আক্রান্ত হয় নাই যদিও কান্দাহারের হস্তচ্যুতি এবং ইহা পুনরাধিকারের তিনটি ব্যর্থ প্রচেষ্টা সামরিক অযোগ্যতা প্রমাণ করে এবং পারস্য গর্ব অনুপ্রেরণা লাভ করে কিন্তু এসব ঘটনা ভারতের কদাচ ক্ষতি সাধন করে যেখানে সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা রাজ ব্যবস্থাকে অটুট রাখিতে যথেষ্ট ছিল একুশ ঐতিহাসিক এলফিনস্টনের মতানুসারে সেই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক কাপি খান তাহার মতামত প্রকাশ করিয়াছেন যে বিজয়ী ও আইন প্রণেতা হিসাবে আকবর যদিও সর্ববিখ্যাত ছিলেন তবু শৃঙ্খলা ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এবং অর্থ ও রাষ্ট্রের প্রত্যেক দপ্তরের উত্তম শাসনকার্যের জন্য তুলনামূলকভাবে শাহজাহানের ন্যায় কোনো রাজা ভারতে রাজত্ব করে নাই বাইশ শাহজাহান একজন শ্রেষ্ঠ স্থপতি ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপায়সক ছিলেন তাজমহল দিওয়ানে আম দিওয়ানে খাস জামে মসজিদ ও মাইতি মসজিদের ন্যায় অতি উত্তম ইমারতসমূহ নাটের মনোমুগ্ধকর ইমারত নির্মাণের স্পৃহার জ্বলন্ত প্রমাণ তাহার রাজত্বকালে পারস্য ভারতীয় নমুনার স্থাপত্য শিল্প উন্নতির উচ্চ শিখরে আরায়ণ করে এই সমস্ত কাজের জন্য সম্রাট কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেন এবং সাধারণ মানুষের কর্মসংস্থান করেন সম্রাট সাহিত্যের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তিনি অনুর্বল তুটি ফার্সি ও হিন্দি বলিতে পারিতেন তিনি একজন সুন্দর ক্যালিগ্রাফি ক্যালাইগ্রাফি লেখক ছিলেন এবং গানে খুবই আনন্দ পাইতেন চিত্রশিল্পে তিনি অসাধারণ আমায় উপভাগ করিতেন তিনি গানের একজন পৃষ্ঠপায়সক ছিলেন এবং স্বয়ং অনেক বাদ্যযন্ত্র কৌশলের সাথে বাজাইতে উইশ ও সতেরো পাইতেন তাহার কারখানায় নির্মিত বিভিন্ন ধরনের অতি সুন্দর বাদ্যযন্ত্র সমূহ তাহার সৃজনী শক্তির পরিচয় প্রকৃতিগতভাবে তিনি শিল্প সৌন্দর্য ও সম্পদের পূজারী ছিলেন শাহজাহান পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা খুবই পছন্দ করিতেন এবং স্বয়ং প্রচুর সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করিতেন এই ব্যাপারে তিনি এতই সুনিয়ন্ত্রিত ছিলেন যে মনিমুক্তা হাতে ধরিবার পরও তিনি হাত পরিষ্কার করিয়ে নিতেন পাদুটিকা গ্রেটার দেন দিস ইকুয়াল টু দি মাগাল সাকসেস ওয়াজ টোয়েন্টি ইয়ার্স অফ কম্পেয়ার টি কুয়েট ইন দি ডিকান অ্যাডওয়ার্ড স্যান্ড গ্যারেট হিস্টোরি অফ ইন্ডিয়া একশোল চুয়াল্লিশ ডিফ্রিন্স অরঙ্গাজে গেই হাফ হিজ ডিউটি স্যান্ড টু লাইফ অফ রিটায়ারমেন্ট অ্যাজ এ প্রোটেস্ট অ্যাগেন্স টি ডারা শুকু এস টিলাস ইন্টারফারেন্স উইথ হিজ ওয়ার্ক অ্যান্ড শাহজাহান অ্যাস পার্টিয়ালিটি টু হিজ এল ডেস্ট শান্ড জে ইন সরকার হিস্টোরি অফ অরঞ্জে বলিউ ম্যাক যারা হাদল এলং লিভ ইন এ ফুল অ্যাস প্যারাডাইস অ্যাকাস্টমে টু দি মোস্ট ফুলসাম ফ্ল্যাটারি হি ফাউন্ড ইট ইম্পসিবল টু অ্যাপ্রাইজ এক্সাক্টলি দি ম্যাগনিটুড অফ দি ফর্মিডেবল টাস্ক ডেকলি বিফোর হিম ঈশ্বরী প্রসাদ এই শর্ট হিস্টোরি অফ মুসলিম রুল ইন ইন্ডিয়া একাশি দি মাগাল হাত পার ফর্থে স্টেমাস ফাইট অ্যাগেন্স ই হেভি উডস দি ফেসিক দি ডিরেক্ট হার্ডশিপ উইথ গ্রেট কম্পোজার অ্যান্ড নেভার অলড হাঙ্গার অর সিগনেসেস টু ইন্টারফার উইথ দি প্রোগ্রেস অফ দি অপারেশন বার্ড দি সোল অফ দি স্টেট লাই রেজিস্টেন্স ওয়াজ অরঞ্জে কিংসেল ঈশ্বরী প্রসাদ একশো পাঁচ একুশ হিজ কনসিডারেবল ন্যাচারেল অ্যাবিলিটি চয়ার অ্যাসোসিয়েটেড উইথ সার্টেন সিরিয়াস ফলটিয়েস অফ ক্যারেক্টার হি গ্রেটলি মিনিমাইজ হিজ চ্যান্স অফ সাকসেস অ্যাডওয়ার্ড স্যান্ড গ্যারেট হিস্টোরি অফ ইন্ডিয়া আই নুক্লিয়ার সাইন ওয়াজ নিডেড টু শো দি কোর্ট দ্যাট শাহজাহান intended he eldest son to succeed him is Dan Puel Orange Akano boy he never acquired experience in the art shop or and government he never learned to judgment by the crucial test of danger and difficulty and he lost touch with the active army hence he was rendered unfit for that war of succession he came on the Mughal survey as a practical test for the survival of the fittest Shir J in Shorkar History of Orange Volume at Dui Shwatharo www.pathadar.com Pidara was nervous, sensitive, impulsive creature full of fine feel in sand vivid emotions never master of himself or of others and able to lose his self-control just when cool judgment was most necessary He might have been a quite transcendental philosopher, he cloud never become a ruler of India, yes. Dan Puel, Oronje, he was too much a slave to his pleasure, and once surrounded by his women, who were exceedingly numerous, he walked past whole days and nights in dancing, singing and drinking wine, Barnla. Travels in the Mughal Empire, so I, Oronje, possessed uncommon industry and profound. Diplomacy and military skill and an unquestionable capacity for. Administration, K, K, daughter, an advanced history of India, he was a Kaushamit statesman and a great king, part in David. With a versatile and rare genius, Barnyar, I, he was the terror of the battlefield, and the best of good fellows. ওভারে বোটেল প্ল্যান পিওয়েল অরঞ্জে তেরো নাট আকর এ সময় হইতে এই প্রথা চালু হয় সকালে দুর্গের এক পাশ সে যমুনা নদীর তীরে হাজার হাজার লাইফ ধর্ম নির্বিশেষে একত্রিত হয় সম্রাট বেলভনির উপর দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া সারা দেন জনতা তখন সমসরে ধনী দেয় দিল্লিশ্বর রায়বা জগদীশ্বর রায়বা যিনি দিল্লির প্রভু তিনি সমগ্র বিশ্বের প্রভু অতপর জনতা নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করে এবং পানাহার করে গ্রেটার দেন আট বাট হি মাস্ট হ্যাভ নন দ্যাট দি এক্সেশন অফ এনি অফ হিজ ব্রাদার্স ইন ডেথ অর ক্যাপটিভিটি ফর হিমসেলফ অ্যান্ড হিজ মাইন্ড মাস্ট সুন হ্যাভ বিন মেড আপ ইন সেলফ ডিফেন্স হি ওয়াজ টু মেক হিজ বিফর পাওয়ার এস প্ল্যান পিওয়েল অরঞ্জে গ্রেটার দেন এক ডিক্লার দ্যাট থেয়ার ফাদার ওয়াজ ইডার ডেড অর অ্যান্ড Announcing their determination if you are still living to throw themselves at his feet and deliver him from tyranny of the apostate, land you will, or onje. I desire to visit my father. I do not wish war. Either come with me,
প্ল্যান্ট ইউয়েল সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জি হিস্টোরি অফ অ্যালানজিত ভলিউম আই মুন্টাখা ইউ টেওয়ারিক হিস্টোরি অফ ইন্ডিয়া অরঞ্জে দুই চৌবিশ ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম কানুগ আব্দুল হামিদ লাহুরি এডওয়াইডেস অ্যান্ড গ্যারেট স্যাক্স নাটাই পাঠি যারা শিখ হিস্টোরি অফ ইন্ডিয়া মাদাল রুল ইন ইন্ডিয়া হিস্টোরি অফ শাহজাহান অফ দিল্লি রাইজ অ্যান্ড ফল অফ দি মাদাল এম্পায়ার অক্সফোর্ড হিস্টোরি অফ ইন্ডিয়া শর্ট হিস্টোরি অফ মিউশন রুল ইন ইন্ডিয়া ভি এসমিথ হিস্টোরি প্রসাদ মাজুমদার রে চৌধুরী অ্যান্ড ডটা অ্যান্ড অ্যাডভান্স হিস্টোরি অফ ইন্ডিয়া ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম সপ্তম অধ্যায় শ্রেষ্ঠ মুহল আওরঙ্গজে বারুমি এক ছয় পাঁচ আট এক সাত শূন্য সাত থ্রি প্রাথমিক জীবন ও মহিউদ্দিন মুহম্মদ আওরঙ্গজেব ষোলোশো আঠারো সালের চারঠা নভেম্বর দাক্ষিণাত্যে জন্মগ্রহণ করেন তাহার পিতা তখন দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা দুই বছর বয়সকালে তাহার পিতা পিতামহ জাহাঙ্গীরের বিরক্তি ভাজন হন এবং তেলেঙ্গানা ও বাংলায় পলায়ন করিয়া তাহার চারি বছর বয়সে পুনরায় দাক্ষিণাত্যের পদে বহাল হন এবং সম্রাটের নিকট নতি স্বীকার করেন অতপর ষোলোশো পঁচিশ সালে দ্বারা আওরঙ্গজেবকে জামিন স্বরূপ সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট প্রেরণ করা হয় ষোলোশো আঠাশ সালে শাহজাহানের সিংহাসনে আড়াইহনের সময় তিনি মুক্ত হন এবং ষোলোশো ছত্রিশ সালে সতেরো বছর বয়সে তাহাকে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয় ষোলোশো চুয়াল্লিশ খ্রিস্টাব্দে যুবরাজ দিরা শিখহ টোরাইচনায় আওরঙ্গজে পেয়ে সমস্ত পদাধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয় এবং ষোলোশো পঁয়তাল্লিশ খ্রিস্টাব্দে যুবরাগ্রি জাহানারা সুপারিশে তাহাকে গুজরাটের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয় সেখানে তিনি অসাধারণ সামরিক নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে একজন সফল সামরিক অধিনায়ক হিসাবে ফিরে আসেন দুই বছর গুজরাটে থাকাকালে তিনি শাসন ক্ষেত্রে তাহার অভূতপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দেন ষোলোশো আটচল্লিশ হইতে ষোলোশো বাহান্ন সাল পর্যন্ত তিনি মুলতান ও সিন্ধু শাসনকর্তা থাকেন এই সময় তাহাকে কান্দাহার পুনিজয় নিযুক্ত করা হয় ইহাতে তিনি ব্যর্থ হইলেও সমস্ত ঐতিহাসিক গুণ এই ব্যাপারে একমত যে এই ব্যর্থতার জন্য অভিযান পরিচালক দায় নহেন ষোলোশো বাহান্ন সালে তাহাকে পুনরায় দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয় দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা থাকাকালে ষোলোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে তিনি সিংহাসনের উত্তরাধিকারের সংগ্রামে অবতীর্ণ হন এবং ষোলোশো আটান্ন সালে দিল্লির সিংহাসনে আরায়ণ করেন সিংহাসনে আরায়ণ আওরঙ্গজেবের সিংহাসন অভিষেক দুইবার অনুষ্ঠিত হয় সামগ্রের যুদ্ধে দ্বারা শিক্ষকে পরাজিত করিয়া একুশ জুলাই ষোলোশো আটান্ন সালে তিনি অতি দ্রুত সিংহাসনে আরায়ণ করেন কিন্তু সত্যিকার অভিষেক অনুষ্ঠিত হয় ষোলোশো উনষাট সালের জুন মাসে অতপর জুমার খুতবায় তাহার নাম পাঠ আরম্ভ হয় এবং তিনি পিতা প্রদত্ত আলমগীর উপাধি গ্রহণ করেন প্রাথমিক ব্যবস্থাগুলি উত্তরাধিকারের সংগ্রামের ফলে শাসন ব্যবস্থায় অচলাবস্থা সৃষ্টি হইবার দরুণ জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশা চরমে উঠে বিভিন্ন ধরনের করোহারে জনগণের দৈনন্দিন জীবন বিষয়ে উঠে ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা তথৈবচ অধিকন্তু বিশাল সেনাবাহিনীর যাতায়াতের ফলে শস্যক্ষেত্র বিনষ্ট হইয়া যায় এবং কোনো কোনো প্রদেশ ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম অনাবৃষ্টির ফলে জিনিসপত্রের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া পড়ায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় সিংহাসনে আরায়ণের পর মাঠ প্রজাসাধারণের দুঃখ দুর্দশা বিমাচনের চেষ্টায় নিজেকে নিয়াজিত করেন প্রথমে তিনি অত্যাচারমূলক আসি কর উঠাইয়া দেন খাদ্যের পরবর্তী আমলের মূল্য হ্রাস করিবার জন্য তিনি শস্যের উপর হইতে কর উঠাইয়া দেন অব্যবস্থা তিনি যে সমস্ত কর উঠাইয়া দেন তন্মধ্যে ছিল রাতারি বা রাজপত্র ফেরি শুষ্ক পান্ডারি বা এক ধরনের গৃহশুল্ক যাহা প্রত্যেক শ্রেণীর অত্যাচারমূলক কর রোহিত ব্যবসায়ীদের উপর ধার্য করা হয়েছে রোহিত করা শুল্কের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানদের তীর্থ শুল্ক উল্লেখযোগ্য যদিও এই সমস্ত শুল্কের দ্বারা রাষ্ট্র বিপুল অর্থের মালিক হইত তবুও জনগণের স্বার্থে তিনি এই সমস্ত কর রোহিত করেন কারণ সম্রাট আওরঙ্গজেব প্রজাসাধারণের স্বার্থকে সর্বাগ্রে স্থান দেন এই সমস্ত জনহিতকর কাজের দ্বারা তিনি জনসাধারণের আস্থাভাজন হয়ে ওঠেন সাম্রাজ্যের বিস্তৃত সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বের প্রথম ভাগে মুঘল সাম্রাজ্য বিভিন্ন দিকে উল্লেখযোগ্যভাবে বিস্তার লাভ করে সর্বপ্রথম বিহারের শাসনকর্তা দাউদ খান ষোলোশো বাষট্টি সালে পালামু অধিকার করেন পূর্ব সীমান্তে আওরঙ্গজেবের সেনাবাহিনী তাদের সৌর্যবীর্য প্রদর্শনের যথেষ্ট সুযোগ লাভ করে ষোলোশো একষট্টি খ্রিস্টাব্দে আসামের অহমদের দমন করিবার জন্য বাংলার শাসনকর্তা মির্জুম লাবিরাট এক সুসজ্জিত সেনাবাহিনী লইয়া এই সীমান্তের দিকে অগ্রসর হন কুচবিহার ও আসামের রাজা মুগলদের গৃহযুদ্ধের সুযোগ লইয়া পালামু ষোলোশো বাষট্টি উত্তর বাংলায় মুঘল ভূখণ্ড অধিকার করিয়াছিল ঢাকা হইতে বাহির হইয়া কুচবিহার মির্জুম লা কুচবিহার ও আসাম জয় করেন এবং ষোলোশো বাষট্টি সালের মার্চ ক্ষমত্র অহম রাজধানী মাসে আসামের অহম রাজত্বের রাজধানী গার্গাও অধিকার করেন অধিকার অতপর অহমরা কোনো প্রকার বাধা প্রদর্শন ছাড়াই তাদের রাজধানী ও সমস্ত ধন সম্পত্তি মুঘল বাহিনীর হাতে ছাড়িয়া দিয়ে পলায়ন করে বিপুল ধনভাণ্ডার মুগলদের হস্তগত হয় কিন্তু বর্ষাকাল আগমনের সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বন্যার ফলে মির্জুম লা বহির্বিশ্ব হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়েন তৎসঙ্গে দুর্ভিক্ষ মহামারী ও শত্রুপক্ষের রাত্রিকালীন আক্রমণের দ্বারা মুঘল বাহিনী ভীষণ ক্ষোভিস্ত হয় কিন্তু প্রবল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও মুঘল বাহিনী পুনরায় আক্রমণ চালায় অহম রাজাকে তিপম নামু পর্বত পর্যন্ত হটাইয়া লইয়া যায় ষোলোশো তেষ্টি সালের জানুয়ারিতে বিরাট ভূখণ্ড এবং প্রচুর স্বর্ণ উপস্থিত দিয়ে অহম রাজা মুগলদের সঙ্গে সন্ধি করেন কিন্তু ঢাকায় ফিরে আসিবার পথে কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া মির্জুম লা ষোলোশো তেষ্টি সালের মার্চ মাসে প্রাণ ত্যাগ করেন ষোলোশো সাতশি সালে আসামিরা পুনরায় ধুবি পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং গুহাটি অধিকার করিয়া লয় পরবর্তী মুহল অভিযানগুলি মির্জুম লার ন্যায় সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই এত সত্ত্বেও সামরিক কার্য হিসাবে বিচার করিলে মির্জুম
বিদ্রোহ পাঠানগণ লুট করিয়া লয় মুঘল সেনাপতি মুহাম্মদ আমিন খান কয়েকজন অনুচর সহ প্রাণ লইয়া দিল্লি পৌঁছেন এই বিজয় আকমল খানের সম্মান ও প্রতিপত্তি বাড়াইয়া দেয় এবং দলে দলে পাঠানগণ তাহার পতাকা তলে জমায়ত হইতে আরম্ভ করে ফলে অতি সত্তর আটক হইতে কান্দাহার পর্যন্ত সমগ্র পাঠান ভূখণ্ড বিদ্রোহী হয় পাঠানদের খাটো বংশ আফ্রিদিদের সঙ্গে মিলিত হয় এবং তাহাদের নেতা ও কবি খুশহাল খান এই বিদ্রোহের মূল প্রেরণাকারী হইয়া দাঁড়ান ষোলোশো চুয়াত্তর সালে এই বিদ্রোহ দমন করবার জন্য মহারাজা যশবন্ত সিং মহম্মদ খান ও সুজায়াত খানকে পাঠানো হয় সুজিয়াত খান কাবুলের দিকে অগ্রসর হইয়া গিরিপথে পৌঁছিলে বিদ্রোহীদের দ্বারা পরাজিত ও নিহত হন তাহার অবশিষ্ট বাহিনীকে মহারাজা যশবন্ত সিং উদ্ধার করেন কারাপা গিরিপথের বিপরায়ের ফলে সম্রাট হৃদয় গম করেন রাজকীয় সম্মান রক্ষা উইশো চব্বিশ ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাগার ডট কম মুহল ও পর্তুগিজদের সম্মিলিত বাহিনী আরাকানিদিককে পরাজিত করিয়া ষোলোশো ছেষট্টি সালের জানুয়ারিতে চট্টগ্রাম নগরী অধিকার করেন এই যুগের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল তিব্বত কর্তৃক মুহল আধিপত্য শিকার ষোলোশো পঁয়ষট্টি সালে কাশ্মীরের মুহল শাসনকর্তা তিব্বতের নিকট আধিপত্য দাবি করিয়া একটি পত্র প্রেরণ করেন তিব্বতের রাজা ভয় বশ্যতা শিকার করেন এবং প্রমাণস্বরূপ তিব্বতে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন এবং সম্রাটের নাম উপাধি তিব্বতী মুদ্রায় খাইদাই করেন মুহল প্রতিনিধিদলকে সসম্মানে একটি স্বর্ণের চাবি সহকারে ফেরত পাঠানো হয় উত্তর পশ্চিম সীমান্ত নীতি ও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিবেচনার দ্বারা আরঙ্গজেব উত্তর পশ্চিম সীমান্তে অগ্রবর্তী নীতি গ্রহণ করেন তথাকার দুর্ধর্ষ মুসলিম উপজাতিগুলি সর্বদাই মুগ্রদের বিরুদ্ধে স্থায়ী বিপদ স্বরূপ বিরাজমান ছিল সেই অঞ্চলের অতি নগণ্য উৎপন্ন দ্রবের ফলে এই সব কঠোর আফগানগণ দস্যুবৃত্তি গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় এবং নিকটবর্তী পাঞ্জাবের উর্ভর জমি তাহাদিগকে উত্তর পশ্চিম পাঞ্জাবের নগরীগুলিতে হানা দিতে প্রলুব্ধ করে উত্তর পশ্চিম সীমান্তের গিরিপথ উপত্যকাগুলিকে নিরাপদ রাখিবার জন্য আরঙ্গজেব প্রথমে তাহাদিগকে টাকা পয়সা দ্বারা শান্ত রাখিতে চেষ্টা করেন কিন্তু তবু তাহাদের নিকট হইতে আনুগত্য পাওয়া গেল না ষোলোশো সাতশি সালের জাইদের প্রথম দিকে বিউসুচাইরা তাহাদের নেতা ভাগুর নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে তাহাদের এক বিরাট বাহিনী আটকের নিকটে সিন্ধু নদী অতিক্রম করিয়া হাজারা জেলা আক্রমণ করে এবং অন্যান্য দলগুলি পেশায় আরও আটক জেলা ধ্বংস করতে থাকে যাহা হোক কয়েক মাসের মধ্যে ইউসুচাই দিকে দমন করা হয় কিন্তু ষোলোশো বাহাত্তর সালে আফ্রিদিগণ তাহাদের নেতা আকমল খানের নেতৃত্বে ব্যাপক বিদ্রোহ আরম্ভ করে আকমল খান শুধু নিজেকে রাজা বলিয়াই খান্ত হন নাই বরং সমস্ত পাঠান দিকে সম্মিলিতভাবে মুগ্রদের বিরুদ্ধে জিহাদের আহ্বান করেন খাইবারের উপজাতিসমূহ ইতার মধ্যে মুগ্রদের উপর বিরক্ত ছিল সুতরাং খাইবার গিরিপথ হইতে আলী মসজিদ পর্যন্ত আকমল খানের লাইকেরা কাবুলের রাস্তা অধিকার করিয়া লয় তিনি মুহল বাহিনীকে আলী মসজিদের নিকট সাইজনীয়ভাবে পরাজিত করেন এই যুদ্ধে দশ আফিন্দিদের হাজার মুহল সেনা নিহত হয় এবং দুই কোটি টাকার নগদ দ্রব্য সামগ্রী বিদ্রোহ পাঠানগণ লুট করিয়া লয় মুহল সেনাপতি মুহাম্মদ আমিন খান কয়েকজন অনুচর সহ প্রাণ লইয়া দিল্লি পৌঁছেন এই বিজয় আকমল খানের সম্মান ও প্রতিপত্তি বাড়াইয়া দেয় এবং দলে দলে পাঠানগণ তাহার পতাকা তলে জমায়ত হইতে আরম্ভ করে ফলে অতি সত্তর আটক হইতে কান্দাহার পর্যন্ত সমগ্র পাঠান ভূখণ্ড বিদ্রোহী হয় পাঠানদের খাটো বংশ আফ্রিদিদের সঙ্গে মিলিত হয় এবং তাহাদের নেতা ও কবি খুশহাল খান এই বিদ্রোহের মূল প্রেরণাকারী হইয়া দাঁড়ান ষোলোশো চুয়াত্তর সালে এই বিদ্রোহ দমন করবার জন্য মহারাজা যশবন্ত সিং মহম্মদ খান ও সুজায়াত খানকে পাঠানো হয় সুজিয়াত খান কাবুলের দিকে অগ্রসর হইয়া গিরিপথে পৌঁছিলে বিদ্রোহীদের দ্বারা পরাজিত ও নিহত হন তাহার অবশিষ্ট বাহিনীকে মহারাজা যশবন্ত সিং উদ্ধার করেন কারাপা গিরিপথের বিপরায়ের ফলে সম্রাট হৃদয় গম করেন রাজকীয় সম্মান রক্ষা উইশো চব্বিশ ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাগার ডট কম করিতে হইলে আরও ব্যাপক প্রস্তুতির প্রয়োজন সম্রাট স্বয়ং পেশায়ারের নিকটবর্তী হাসান আবদালে যান এবং কূটনীতি ও শক্তির সুচতুর সমন্বয়ে তিনি বেশ সফলতা লাভ করেন অনেকগুলি আফগান উপজাতিকে বিভিন্ন উপহার জায়গির ও পদমর্যাদা দিয়া করি করিয়া লওয়া হয় এবং অন্যদিকে আপসহীন উপজাতিগুলিকে শক্তির সাহায্যে ধ্বংস করা হয় অবস্থা বেশ উন্নতি লাভ করিলে সম্রাট ষোলোশো পঁচাত্তর সালে দিল্লি ফিরিয়ে যান আফগানিস্তানের শাসনকর্তা আমিন খানের সুকৌশল নীতির ফলে আরঙ্গজেবের সফলতা স্থায়িত্ব লাভ করে সুতরাং অর্থ সাহায্য বা এক গায়ত্রকে অন্য গায়ত্রের বিরুদ্ধে লালাইয়া মন দিয়া বা তাহার নিজস্ব উপমা হারে হারে আঘাত করিয়া উভয় হারজেবের সাফল্য ভাঙিয়া ফেলিবার নীতি অবলম্বন করিয়া আরঙ্গজেব আফগান বিদ্রোহ দমন করেন এবং রাজকীয় প্রতিপত্তি রক্ষা করতে সক্ষম হন খাটক নেতা খুশহাল খান কয়েক বছর পর্যন্ত যুদ্ধ করিয়া যান কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহার পুত্র তাহাকে মুগ্রদের নিকট সমর্পণ করেন আফগান যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে সার যদুনাথ সরকার বলেন আফগান যুদ্ধ রাজকীয় সম্পদের পক্ষে যেরূপ ধ্বংসাত্মক ইহার রাজনৈতিক ফলাফল তেমনি আরও মারাত্মক ইহা পরবর্তী রাজপুত যুদ্ধে আফগানদিকে নিযুক্ত করা অসম্ভব করিয়া দেয় যদিও আফগানরাই ছিল সেই রুক্ষ অনুবর দেশে জয়লাভ করিবার উপযুক্ত সৈন্য অধিকন্তু উত্তর পশ্চিম সীমান্তে যুদ্ধ করিবার জন্য দাক্ষিণাত্য হইতে সর্বোৎকৃষ্ট মুঘল সেনাবাহিনীগুলিকে সরাইয়া লইবার দরুণ ইহা শিবাজিকে মুঘল চাপ হইতে পান রেহাই দেয় মারাঠা প্রধান শত্রু এই দ্বিধা বিভক্তির সুযায় গ্রহণ করিয়া ষোলোশো পঁচাত্তর খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরের পর পনেরো মাসের মধ্যে গাইকুন্ডার মধ্য দিয়ে কর্ণাটক পর্যন্ত এবং পুনরায় মহীশুর ও বিজাপুরের মধ্য দিয়ে রায়গড় পর্যন্ত ক্রমাগত উজ্জ্বল জটিকা বিজয় লাভ করেন ইহা ছিল তাহার শিবাজি জীবনের সর্বোচ্চ স্তর কিন্তু আফ্রিদি এবং খাটকরাই তাহার এই নিরবচ্ছিন্ন সাফল্যকে সম্ভব করিয়াছে সুতরাং সীমান্ত যুদ্ধগুলি সাফল্যজনকভাবে শেষ করা হলেও ইহার পরিণতি ছিল খুবই মারাত্মক আরঙ্গজেবের বৈদেশিক নীতি ও আরঙ্গজেবই প্রথম
পরবর্তী বছরে সম্রাটদের জন্মদিনে তাহাদিগকে স্বর্ণ রৌপ্য ও অন্যান্য বহুমূল্য দ্রব্যের বিপরীত ওজন করিবার প্রথা তিনি রহিত করেন এবং রাজকীয় জ্যোতির্বিদ্যিককে বরখাস্ত করেন জনসাধারণের জীবনযাত্রা পবিত্র আইন মোতাবেক নির্বাহ করিবার জন্য তিনি মুতাসিদ বা জনসাধারণের নৈতিকতা তদারককারী নিযুক্ত করেন প্রজাসাধারণের নৈতিকতার উন্নতির জন্য আওরঙ্গজেব অনেকগুলি আইন জারি করেন মদভাঙ্গের প্রস্তুত বিক্র ও সাধারণ ব্যবহারের বিরুদ্ধে তিনি একটি বিধি নিষেধ জারি করেন ঐতিহাসিক মানুষকি বলেন নর্তকি মেয়ে ও পতিতাদের প্রতি তিনি আদেশ জারি করেন তাহারা যেন অবিলম্বে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া যায় কিংবা রাজ্য ত্যাগ করে স্বাধীনতা বিবর্জিত গানের বিরুদ্ধে তিনি কঠোর আদেশ জারি করেন এবং ষোলোশো তেষ্টি সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি সতীদাহ প্রথার বিরুক্তি ঘোষণা করেন একজন সুন্নি মুসলমান হিসাবে আওরঙ্গজেব বেদয়াত বাসুরীতে নব সঞ্জায়িত কার্যাবলী বিরুক্তির চেষ্টা করেন সাম্রাজ্যের স্বার্থ রক্ষার জন্য তাহার প্রসিদ্ধ পূর্বপুরুষ মুঘল শ্রেষ্ঠ আকবর রাষ্ট্র শাসনে ধর্ম নিরপেক্ষতা আনয়ন করেন সম্রাট আকবর চাগিয়া ছিলেন ভারতের সমস্ত ধর্মাবলম্বী তাহাদের স্ব ধর্ম ত্যাগ করিয়া তাহার বশ্যতা স্বীকার করুক জনসাধারণের ন্যায় মুসলমানরাও তাই করিতে গিয়ে ভারতের পূর্ববর্তী বসতিকারী আর্য ঋক সব ইউএচি অভিনুদের মতো ভারতীয় জাতিদের মধ্যে বিলীন হইতে আরম্ভ করে দুইশো ছাব্বিশ ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম আকবর ইহার বীজ গোপন করেন রাজপুত অন্যান্য জায়গা জাতিসমূহ ইহাকে লালন পালন করে এবং যুবরাজ দ্বারা শিখহ ছিলেন ইহার কুড়ি স্বরূপ কিন্তু শ্রাট আওরঙ্গজেব ছিলেন ইহার ঘায় বিরোধী ভারতে মুসলিম শাসনের গায়রা হইতেই হিন্দুরা মুসলমানদের কখনো সহা করিতে পারে নাই কিন্তু পূর্ববর্তী বসতিকারীদের ন্যায় সংমিশ্রণ হইয়া যাইবার আশায় তাহারা মুসলমানদিকে মাইটামুটি সমর্থন জানাইছে তারা শিখহ ছিলেন তাহাদের শেষ আসার স্থল সম্রাট আকবর যাহা উপলব্ধি করিতে ব্যর্থ হয়েছেন আওরঙ্গজেব হিন্দুদের এই মনোভাব বুঝিতে সক্ষম হন এবং কিছু বিধি নিষেধের মাধ্যমে মুসলমানদিকে তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে সহায়তা করেন আওরঙ্গজেবের এই ধর্মীয় কার্যাবলী কথায় ও কাজে প্রকাশ করিতে দেখিলে হিন্দুরা তাদের মুখায় স্কুলিও ফেলে এবং আওরঙ্গজেব কর্তৃক প্রজাসাধারণের উপর হইতে আশি প্রকারের অত্যাচারমূলক কর উঠাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও তারা আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আরম্ভ করে তবে কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে আওরঙ্গজেবের দমনমূলক নীতি এবং গোড়া ধর্মীয় অনুভূতির কারণে রাজপুত মারাঠা ও অন্যান্য জাতিগাইষ্টি বিদ্রোহ করে এই সব বিদ্রোহের পিছনে অংশলিমদের উপর চাপাইয়া দেওয়া জিজিয়া নামক ধর্মীয় করো একটি বিশেষ উপসর্গ হিসাবে কাজ করিয়াছে বিদ্রোহ এবং তাহা দমন ও আগ্রার নিকটবর্তী যাত্রা মুঘল শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে দুর্বার যাত্রের জন্য মথুরার মুঘল ফৌজদার আব্দুল নবী খান এক কোটি ছেষট্টি লাখ এক হাজার ছয়শো উনসত্তর ছিলেন অতি কঠোর তিলপথের জমিদার গায়কুলের নেতৃত্বে যাত্রা বিদ্রোহ করিয়া ফৌজদারকে হত্যা করে এবং সাদাবাদ বর্গনার লুণ্ঠন করে কিন্তু মথুরার নূতন ফৌজদার দারি হাসান আলী খানের নেতৃত্বে তাহাদিগকে দমন করা হয় এবং গায়কুলকে মৃত্যুদণ্ড তারকা চিহ্ন দেওয়া হয় ষোলোশো পঁচাশি সালে যাত্রা পুনরায় রাজারামের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে এবং রাজধানী হইতে সম্রাটের অনুপস্থিতির সুযোগে সেকেন্ড রায় অবস্থিত আকবরের সমাধি লুণ্ঠন করে ষোলোশো অষ্টাশি অতপর রাজারাম পরাজিত ও নিহত হয় এবং ষোলোশো একানব্বই সালে যাত্রের প্রধান কেন্দ্র ধ্বংস করা হয় কিন্তু শীঘ্রই তাহাদের মধ্যে চূড়ামন নামে একজন শক্তিশালী নেতার উদয় হয় যিনি আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর যাত্রীকে একটি শক্তিশালী সামরিক জাতিতে পরিণত করেন বান্দুগান ও মধ্যভারতের গহীন বন শ্রোতসিনী নদী ওখারা পাহাড়ের জন্য বান্দেলা রাজপুতগণ নিজেদেরকে বেশ নিরাপদ মনে করিত ষোলোশো দুই সালে বীর সিংহ বালু আকবরের বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহ করেন কিন্তু বান্দেলাদের গেরিলা যুদ্ধের জন্য সম্রাট বীর সিংহ আকবর তাহাদিগকে দমন করিতে ব্যর্থ হন চম্পত রায় আওরঙ্গজেবের চম্পত রায় বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন কিন্তু প্রবলভাবে আক্রান্ত হইয়া তিনি আত্মহত্যা হলার করেন চম্পত রায় পুত্র ছত্রশাল ও আমদাদকে রাজা জয়সিং মুঘল বাহিনীতে ভর্তি করাইয়া দেন শিবাজির বিরুদ্ধে অভিযানের সময় তাদের অপূর্ব সামরিক কলাকৌশলের জন্য তাহাদিগকে উচ্চপদে উন্নীত করা হয় দিব্বরের বিরুদ্ধে মুঘল আক্রমণের সময় ছত্রশাল দিলোয়ার খানের অধীনে যুদ্ধ করেন দাক্ষিণাত্যে শিবাজির উদাহরণ লইয়া ছত্রশাল রায়মাঞ্চ করে এক স্বাধীনতার জীবন যাপনের স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করেন বান্দেরখ ও মালবের জনসাধারণ ছত্রশালকে দুই শো সাতাশ ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম হিন্দু ধর্ম ও ক্ষতিও সম্মানের পুরাইধা হিসাবে অভিনন্দন জ্ঞাপন করে মুঘলদের বিরুদ্ধে অনেকগুলি যুদ্ধে তিনি জয়ী হন এবং সতেরোশো একত্রিশ সালে তাহার মৃত্যুর পূর্বে তিনি পূর্ব মালবে পাওয়ায় রাজধানী সহ একটি স্বাধীন ক্ষুদ্র রাজ্য গঠন করতে সমর্থ হন সাতনামীগঞ্জ ষোলোশো বাহাত্তর সালে সাতনামীগঞ্জ বিদ্রোহ করে সাতনামীরা ছিল কোনো একটি হিন্দু পূজারী সমর্থকদের একটি অংশের অনুসারী সংখ্যায় তাহারা প্রায় পাঁচ হাজার এবং কেন্দ্র ছিল নানা মেওয়ার ঐতিহাসিক খাফি খান তাহাদের সম্পর্কে লিখেন তাদের এইসব লাই পূজারীদের মতো কাপড় পরিধান করে কিন্তু তাহারা কৃষি কাজ পরিচয় এবং ব্যবসাও করে অবশ্য ব্যবসা ছিল খুবই ছায় টাকারের যার ধর্মীয় ব্যাপারে নিজেদেরকে সম্মানিত করিবার জন্য তাহারা ভালো নাম ভুগ্নি উপাধি গ্রহণ করে তাদের নিজস্ব ভাষায় সাতনামী অর্থ উত্তম নামী তাদের অনেকেই অস্ত্র শস্ত্র লইয়া চলাফেরা করে তাদের বিদ্রোহের কারণ সম্পর্কে বলা হয় একদা একজন মুঘল শস্য পাহারাদার একজন সাতনামীর সঙ্গে প্রবল তর্কে লিপ্ত হয় তর্কের এক পর্যায়ে উত্তেজিত হইয়া সে তাহার লাঠি দিয়ে সাতনামীর মাথায় আঘাত করিয়া ফাটাইয়া ফেলে ফলে সাতনামীরা সেই পাহারাদারকে হত্যা করে এবং প্রকাশ্য বিদ্রোহে নামিয়া পড়ে কয়েকটি যুদ্ধের পর বিদ্রোহের সাতনামীরা মুঘল ফৌজদারকে হত্যা করিয়া নানামুল দখল করে রাজধানী কারণ হইতে রাজা বিষণ সিং ও হামিদ খানের নেতৃত্বে রাজকীয় বাহিনী প্রেরণ করা হয় শীঘ্রই সাতনামীরা পরাভূত হয় তাদের কয়েক সহস্রকে হত্যা করা হয
সাহসী ও দরিদ্রকর্মা যেসব প্রধানগণ তাহাদিগকে বাধা দিতে বাধুরিয়া ফেলিতে পারিতেন তাহারা তখন যে তাবুতে রাজার নকল পুত্রদয় ছিল সেখানে পাহারা তো ছয় কিন্তু রানীদের পলায়ন সঠিকভাবে প্রমাণিত হয় না এবং নকল পুত্রদয় রাজকীয় অন্তপুরে প্রেরণ করা হয় এবং সেখানেই তাহারা লালিত পালিত হয় যে ছেলে দুইটিকে রাজপুত্রা লইয়া যায় সেগুলিকে আওরঙ্গজেব ততদিন পর্যন্ত জসায়বন্ত সিং এর পুত্র বলিয়া বরণ করিতে অস্বীকার করেন যতদিন না চিতাইরের রাজা অজিত সিং এর জসায়বন্তের পুত্র সঙ্গে তাহার পরিবারের একটি মেয়েকে বিবাহ দিয়া সন্দেহ খণ্ডন করিয়াছেন রাজা জসায়বন্ত সিং এর পুত্র লইয়া এই বিশৃঙ্খলার সুযাইরে মেবারু মারোয়ারের রাজপুতগণ মুঘল সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে এক যুদ্ধ যোগে আবদ্ধ হয় আওরঙ্গজেব অতপর এক বিরাট সৈন্য সমাবেশ করিয়া তিন যুবরাজ মায়াজেন আজম ওয়াকরকে তিনটি আলাদা সৈন্যবাহিনীর সেনাপতিত্ব প্রদান করেন সামরিক তৎপরতা জোরদার করিবার জন্য ষোলো সৌমাসি সালের আগস্ট মাসে তিনি স্বয়ং আজমির গমন করেন চিজিয়াকর আদায় এবং জায়পুর হইতে রাজা জসায়বন্ত সিং এর তথাকথিত পুত্রদয়কে সমর্পণ করিবার জন্য তিনি চিতাইরের রানার প্রতি কঠোর ফরমান জারি করেন আজমিরে কয়েকদিন অবস্থানের পর জায়পুর ও অন্যান্য রাজপুত জেলাগুলি ধ্বংস সাধনের উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী অগ্রসর হয় রানা নিজেকে বাধা দানে অপারক বিবেচনা করিয়া ক্ষতিপূরণের টাকা এবং চিজিয়ার ব্যাপারে তাহার আনুগত্য ঘোষণা করেন কিন্তু কার্যত দুইটি বা তিনটি পর্বনা জেলা হস্তান্তর করিয়া একখানা পত্র সহকারে তাহার প্রধানমন্ত্রীকে প্রেরণ করেন তিনি ঘোষণা করেন জসায়বন্তের পুত্রদয়কে তিনি সমর্থন করিতেছে না এবং পরিশেষে তাহার কৃত অপরাধের জন্য তিনি ক্ষমা ভিক্ষা করেন খাফি খান কিন্তু শীঘ্রই রানা তাহার অঙ্গীকার পুনরায় ভঙ্গ করেন ডাব্লিউ সঙ্গে সঙ্গে আওরঙ্গজেব মেবার আক্রমণ করেন রানা মেবারের শহর ও গ্রামাঞ্চল ছাড়িয়া চলিয়া যান এবং সমতল ভূমির সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন করিয়া তাহার সমগ্র প্রজাবৃন্দ সহকারে দুর্গম পর্বতে আশ্রয় নেন মুঘল বাহিনী সহজেই চিতায় অধিকার করে রানার দুর্গম পর্বতের মধ্য দিয়ে রাঠোরদের এলাকায় দিয়ে রাজপুতদিককে হত্যা ধ্বংস ও বন্দী করিবার জন্য যুবরাজ মোহাম্মদ আজমের প্রতি আদেশ জারি করা হয় রাজকীয় বাহিনীকে আক্রমণ ও তাহাদের রসদপত্রের উপর ছাপাইয়া করিবার জন্য মেবারু মারোয়ারের প্রায় পঁচিশ সহস্র রাজপুত একত্রিত হয় সেই যুদ্ধে কয়েক হাজার মুঘল সৈন্য নিহত হয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহারা রাজপুতদিককে হটাইয়া দিতে সমর্থ হয় তাহা সত্ত্বেও পর্বতের অধিকাংশ পথ ঘাট রাজপুতদের অধিকারে থাকিয়া যায় এবং মাঝে মাঝে তাহারা অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া যুবরাজের বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তাইলে যুবরাজের বাহিনী অপূর্ব সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করে এবং তাহার খান ও অন্যান্য সেনাধ্যক্ষগণ শত্রুদের পশ্চাদমনে শুনিপুন কলাকুশলের পরিচয় দেন সমগ্র দেশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয় মন্দির ও ইমার্তজি ধ্বংস করা ফলের গাছ কাটিয়া ফেলা এবং শিশু ও নারীদের যাহারা গর্ত ও ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল তাহাদিগকে বন্দি করিবার কাজে মুঘল বাহিনী নিজেদের নিয়াজিত করে ঐতিহাসিক খাফি খান বলেন যখন নানা প্রবল চাপে পড়েন তাহার বন্ধুগণ অসমর্থ হইয়া পড়ে যখন এক কোনা শস্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়ে এবং চাষাবাদের কোনো চিহ্ন দৃষ্টিগায়চর হয় না তখন নানা ও রাঠোর রাজপুতগণ পুনরায় মিথ্যা ও সততার আশ্রয় নেন প্রথমে রাজপুতগণ তাহাদের সমর্থনের জন্য ব্যর্থভাবে যুবরাজ মুহাজ্জনকে প্রয়োজনা দেয় অতপর তাহারা যুবরাজ মোহাম্মদ আকবরকে তাহার স্বল্প বয়স ও কতক বন্ধু সহায়তার সুযোগ লইয়া প্রয়োজনা দেয় দুর্গাদাস ছিল তাহাদের মুখপাত্র চল্লিশ সহস্র রাজপুত অসারোহী এবং প্রচুর অর্থ সাহায্য দিবার অঙ্গীকার করিয়া তাহারা যুবরাজকে সহজেই অভিভূত করিয়া ফেলে এইসব পত্রালাপের কথা যুবরাজ মুহাজ্জুম জানিতে পারিয়া যুবরাজ আকবরকে ইহার করুণ পরিণতি সম্পর্কে খুশিয়া করিয়া দেন তিনি সম্রাটকেও এই সম্পর্কে অবহিত করেন কিন্তু মাঠ যুবরাজ আকবরকে মাইট এই সন্দেহ করেন নাই শীঘ্রই গায়পন চুক্তি ফাঁস হয়ে পড়ে দুর্গাদাসের নেতৃত্বে ত্রিশ হাজার রাজপুত যুবরাজের সঙ্গে যায় দেন সমস্ত প্রস্তুতি লইয়া যুবরাজ নিজেকে সম্রাট ঘোষণা করেন এবং সত্তর হাজার সেনাবাহিনী লইয়া ষোলোশো একাশি সালের জানুয়ারি মাসে আকবর আজমিরের নিকট উপস্থিত হন আওরঙ্গজেবের অবস্থা তখন সাহায্যনীয় কারণ তাহার বাহিনীর দুইটি আসল ভাগ তখন চিতাইর রাজসমুদ্রের আনাসাগর নিকট অবস্থান করিতেছে যুবরাজ আজমিরের নিকট শিবির সন্নিবেশ করিয়া আনন্দে গা ভাসাইয়া দেন আওরঙ্গজেবের হাতে তখন সাত হইতে আট সৈন্য এবং এমতাবস্থায় তিনি একটি সুযোগ গ্রহণ করেন আকরের নিকট তিনি একটি পত্র লিখিয়া তাহার বন্ধুদের বিশ্বাস করাইতে চান যে মুঘল যুবরাজ তাহাদের সঙ্গে ছল চাতুরি করিতেছেন এবং পত্রখানি এমনভাবে পাঠানো হয় যাহাতে তাহার রাজপুতদের হাতে পড়ে সমসাময়িক ঐতিহাসিক খাফি খান পত্রখানি পুরাপুরিভাবে বিশ্বাস না করিয়া বলেন এই পত্র তাহাদের রাজপুত মধ্যে তুমুল বিভেদের ডাব্লিউ সঙ্গে সঙ্গে আওরঙ্গজেব মেবার আক্রমণ করেন রানা মেবারের শহর ও গ্রামাঞ্চল ছাড়িয়া চলিয়া যান এবং সমতল ভূমির সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন করিয়া তাহার সমগ্র প্রজাবৃন্দ সহকারে দুর্গম পর্বতে আশ্রয় নেন মুঘল বাহিনী সহজেই চিতাইর অধিকার করে রানার দুর্গম পর্বতের মধ্য দিয়ে রাঠোরদের এলাকায় দিয়ে রাজপুতদিককে হত্যা ধ্বংস ও বন্দী করিবার জন্য যুবরাজ মোহাম্মদ আজমের প্রতি আদেশ জারি করা হয় রাজকীয় বাহিনীকে আক্রমণ ও তাহাদের রসদপত্রের উপর ছাপাইয়া করিবার জন্য মেবারু মারোয়ারের প্রায় পঁচিশ সহস্র রাজপুত একত্রিত হয় সেই যুদ্ধে কয়েক হাজার মুঘল সৈন্য নিহত হয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহারা রাজপুতদিককে হটাইয়া দিতে সমর্থ হয় তাহা সত্ত্বেও পর্বতের অধিকাংশ পথ ঘাট রাজপুতদের অধিকারে থাকিয়া যায় এবং মাঝে মাঝে তাহারা অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া যুবরাজের বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তাইলে যুবরাজের বাহিনী অপূর্ব সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করে এবং তাহার খান ও অন্যান্য সেনাধ্যক্ষগণ শত্রুদের পশ্চাদমনে শুনিপুন কলাকুশলের পরিচয় দেন সমগ্র দেশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয় মন্দির ও ইমার্তজি ধ্বংস করা ফলের গাছ কাটিয়া ফেলা এবং শিশু ও নারীদের যাহারা গর্ত ও ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল তাহাদিগকে বন্দি করিবার কাজে
বিজাপুরের সুলতান এই দুই বছরের সুজায় গ্রহণ করেন এবং তাহার মন্ত্রী শারজা খানের সহায়তায় সেনাবাহিনীকে পুনরায় অবরায় ধসু সংঘবদ্ধ করেন সম্রাট আওরঙ্গজেব শারজা খানের বরখাস্তের দাবি করেন অতন তাহার আদেশ অমান্য করিবার অপরাধে সম্রাট স্বয়ং বিজাপুরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং ষোলোশো পঁচাশি সালের এপ্রিল মাসে উহা অবরায় করেন শহরের প্রাচীরে একটি ফাটল সৃষ্টি করা হয় অবশ্য ইহা সত্য কথা যে দুর্গের সেনাবাহিনী অসীম সাহসের শহীদ প্রতিরায় ব্যবস্থা গড়িয়া তাইলে এবং মারাঠা বাহিনী বিজাপুরের লাইট দিকে সাহায্য করে কিন্তু তাহা সত্যে অবরায় বেশিদিন স্থায়ী হয় নাই ষোলোশো ছিয়াশি সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিজাপুরের পতন হয় সিকান্দার শাহ আদিলকে বন্দী করা হয় ষোলোশো ছিয়াশি সালে তাহার রাজত্ব মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয় এবং তাহাকেও মুঘল বাহিনীতে নিযুক্ত করা হয় তাহাকে একজন মনসবদার হিসাবে নিয়ে দেওয়া হয় এবং এক লক্ষ টাকা বেতন নির্ধারণ করা হয় পরবর্তীকালে তাহাকে দৌলতাবাদ দুর্গে বন্দী করা হয় এবং সেখানেই তিনি সতেরোশো সালে প্রাণ ত্যাগ করেন কারিপত্তা বিজয় ষোলোশো সাতাশি ষোলোশো পঁয়ষট্টি মাইনাস ছেষট্টি সালে রাজা জয়সিংয়ের নেতৃত্বে এবং ষোলোশো উনাশি সালে দিলীপ খানের নেতৃত্বে মুঘলদের বিজাপুর অভিযানের সময় গাইকুন্ডার সুলতান প্রকাশ্যে বিজাপুরের সাহায্যার্থে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন অধিকন্তু ষোলোশো ছেষট্টি সালে আগ্রা দুর্গ হইতে শিবাজির পলায়নের সময় গাইকুন্ডার সুলতান হওয়াকে যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম দিয়ে গাইজাইগের সাহায্য করেন যদারা তিনি মুঘলদের হাত হইতে তাহার হারানো দুর্গুলি কারণ পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হন ষোলোশো সাতাত্তর সালে শিবাজিকে তিনি হায়দ্রাবাদে বিপুল অভ্যর্থনা জানান এবং তাহার অনুগত প্রজার মতো রত্ন ভূষিত একটি হাত তাহার খায়ার গলায় বাঁধিয়া দেন তাহার রাজ্যের প্রতিরক্ষার জন্য বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা নজানা স্বরূপ প্রদান করিতে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন ফলে মুঘল সাম্রাজ্য ও গাইকুন্ডার সুলতান আবুল হাসানের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে মুঘল গাইকুন্ডার যুদ্ধ বেশ কিছুদিন পর্যন্ত চলিতে থাকে শেষ পর্যন্ত ষোলোশো সাতাশি সালের জানুয়ারিতে আওরঙ্গজেব স্বয়ং গাইকুন্ডা দিয়া প্রবল অবরায়ের সৃষ্টি করেন বিস্ফোরক দ্বারা দুর্গ ধ্বংস করা এবং অতর্কিত আক্রমণ উভয় ব্যর্থ হয় একমাত্র আব্দুল রাজ্জাক লাই ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাগার ডট কম যাহার উপাধি ছিল মুস্তাফা খান এবং আব্দুল্লাহ খান পনি আফগান ব্যতীত সুলতান আবুল হাসানের বেশ কিছু সংখ্যক সামরিক নেতা আওরঙ্গজেবের পক্ষে চলে আসেন দীর্ঘ আট মাস পর্যন্ত অবরায় চলে কিন্তু সুলতানের বাহিনী অপ্রতিহতভাবে প্রতিরক্ষা চালায় অতপর আব্দুল্লাহ খান আওরঙ্গজেবের সঙ্গে একটি গোপন চুক্তি করেন এবং মুঘল বাহিনীর প্রবেশের জন্য নগরের একটি দ্বার গায়পনে খুলিয়া দিতে সম্মত হন শেষ পর্যন্ত আলমগীরের ভাগ্য প্রসন্ন হয় এবং আট মাস দশ দিন অবরায়ের পর স্থানটি তাহার করতলগত হয় তবে সৌভাগ্যের জোরে তরবারি বা বর্ষার জোরে নহে মন্তব্য করেন খাবি খান দুর্গ রক্ষা করিতে গিয়ে আব্দুল রাজ্জাক লাড়ি গুরুতরভাবে আহত হন মুঘলগণ তাহাকে সেবা শুশ্রূষা করিয়া আরাইব করেন পরে তিনি নাটের অধীনে একটি উচ্চ পদমর্যাদার চাকুরি গ্রহণ করেন জীবনের শেষ বছরগুলি অতিক্রম করার জন্য বাৎসরিক পঞ্চাশ হাজার টাকার বৃত্তি দিয়ে আবুল হাসানকে দৌলতাবাদ দুর্গে পাঠানো হয় এবং ষোলোশো সাতাশি সালের সেপ্টেম্বর মাসে গাইকুন্ডা মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় মারাঠা ও মারাঠাদের দেশ মহারাষ্ট্রের পশ্চিম ঘাটের পূর্ব দিকে অবস্থিত এবং উপদ্বীপের উত্তর পশ্চিম ভূভাগ লইয়া গঠিত এই দেশের বৈশিষ্ট্য হইল বিশাল পর্বশ্রেণী পর্বশ্রেণী এই এলাকাকে দুই দিকে বেশন করিয়াছে উত্তর হইতে দক্ষিণের বিস্তৃত শাহিয়াদি পর্বশ্রেণী এবং পূর্ব হইতে পশ্চিমে বিস্তৃত সাতপুরা ও বিন্দু পর্বশ্রেণী পর্বতগুলি চূড়ায় অবস্থিত পার্বত্য দূরসমূহ এই প্রাকৃতিক উপায়ে সংরক্ষিত দেশের পক্ষে একটি বাড়তি রক্ষা করছে বিত সৃষ্টি করিয়াছে এবং ইহার রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন অবস্থান করিয়া আসিতেছে অনিশ্চিত বৃষ্টিপাত ও দেশের কঙ্করময় প্রকৃতির দরুণ ইহার মাটি অনুবর এবং তাই জনবসতি খুবই বিরল দেশের এই আবহাওয়া সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা সাহস অধ্যবসায় ও সরলতা ইত্যাদি কতগুলি উত্তম স্বভাবের সৃষ্টি করিয়াছে সাহিত্য ও ভাষা তাহাদের ঐক্যের পথ আরও সহজ করিয়াছে কারণ ধর্মীয় সংস্কারকগণ তাহাদের ধর্মীয় বিশ্বমোহ রচনা করিয়াছেন মারাঠি ভাষায় পঞ্চদশ ও ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে বেশ কিছু সংখ্যক মারাঠা সাহিত্যেরও সৃষ্টি হয়েছে সুতরাং সপ্তদশ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রের ভাষা আদর্শ ও জীবন পদ্ধতি সম্বলিত একটি উল্লেখযোগ্য জাতির সৃষ্টি হয় এবং তাহা শিবাজির রাজনৈতিক ঐক্য প্রচারের পূর্বেই রাজনৈতিক শিক্ষায় তাহারা দাক্ষিণাত্যের মুসলিম রাজ্যগুলির অধীনে সামরিক ও বেসামরিক উভয় দিকে বেশ অভিজ্ঞতা অর্জন করে গাইকুন্ডা ও বিজাপুরের সুলতানদয় তাহাদের রাজস্ব ও অর্থনীতি বিভাগে বেশ কিছু সংখ্যক মারাঠাকে নিয়ে দান করেন কোনো কোনো সময় এমনকি সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রশাসনিক পদ দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণরাই পূরণ করেন মদন পণ্ডিত মাসু পণ্ডিত এবং এই রূপ অনেকেই বিজাপুরের আদিল শাহী দরবারে যথেষ্ট মর্যাদার সঙ্গে কাজ করেন দাক্ষিণাত্যের মুসলিম শাসকগণ এই সব অনভিজ্ঞ পরিশ্রমী মারাঠিদিকে সৈন্য বিভাগে ভর্তি করিয়া প্রশিক্ষণ দিয়ে বিপুল সংখ্যায় কাজে লাগান দক্ষিণের পার্বত্য অঞ্চলে ইহারা নিজেদেরকে সুদক্ষ সৈনিকের পরিচয় দেয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ডাব্লিউ দিল্লির মুঘল সম্রাটগণ যখন নদীর ওপর পারে তাহাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন তখন দাক্ষিণাত্যের শাসকগণ এই সব মারাঠাদিকে আরও অধিক সংখ্যায় নিয়ে করিতে আরম্ভ করেন বিশেষত তাদের ঘাটগুলিতে অবস্থিত পার্বত্য দুর্গের প্রতিরক্ষার জন্য তাদের জাতীয় স্বার্থের ব্যাপারে মারাঠারা এই সব সুযাইদের পূর্ণ সদ ব্যবহার করতে থাকে মারাঠা রাজনীতিবিদ ও মারাঠা সৈনিকগণ এখন আহমদনগর বিদার গাইকুন্ডা ও বিজাপুরের ন্যায় মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের বিভিন্ন বিভাগ পরিচালনা করতে থাকেন এই পরিস্থিতির মধ্যেই শিবাজি ষোলোশো সাতাশ সালের এপ্রিল মাসে জন্মগ্রহণ করেন তাহার শিবাজির জন্মপিতার নাম শাহজি বেসলা আহমদনগরের সুলতানের সেনাবাহিনীতে ষোলোশো সাতাশ শাহজি একজন সাধারণ সৈনি
পরে সিদ্ধান্ত লওয়া হয় শিবাজি আফজাল খানের সঙ্গে তাহার দুর্গের অদূরে সহচরহীন ও নিরস্ত অবস্থায় সাক্ষাৎ করিবেন আফজাল খানেরও অনুরূপভাবে সাক্ষাৎ করিবার কথা তদনুযায়ী তিনি তাহার অনুচরদিককে বেশ দূরে ত্যাগ করেন সমসাময়িক ঐতিহাসিক খাফি খান বর্ণনা করেন ও পাহাড়ের পাদেশে পৌঁছিবার পর প্রতি তিন চারি কদম অন্তর তিনি শিবাজি তাহার দোষ স্বীকার করেন এবং তিনহীনভাবে কম্পিত চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করেন তিনি প্রার্থনা করেন আফজাল খানের পালকিবাহী লাইকজন সৈনিকগণ যেন আরও দূরে সরিয়ে যায় শিবাজির আস্তিনের মধ্যে লুকানো তাহার আঙ্গুলে ছিল একটি মারাত্মক অস্ত্র যাহাকে দাক্ষিণাত্যের ভাষায় বলা হয় বিশুয়া ব্যাগ্রনগর তাহা এমনভাবে রাখা হয় বাজ্য তো তাহা যেন দৃষ্টিগাইচর না হয় ঐতিহাসিক আরও বলেন আফজাল খান যখন শিবাজিকে আলিঙ্গন করেন শিবাজি তাহার পেটে সেই বিশুয়া বা ব্যাগ্রনগর দিয়ে এমন কঠিনভাবে আঘাত করেন যে তিনি আফজাল শব্দহীনভাবে মৃত্যুবরণ করেন তাহার পূর্ব নির্দেশ মতো ঘাইসনাকারীরা বিজয় সূচক ধনী করে এবং লুকায়িত সৈনিকরা বাহির হয়ে আসে অতপর বিজাপুরের সৈন্যগণ নির্দয়ভাবে নিহত হয় আফজাল খানের শর্তাপূর্ণ হত্যার পর শিবাজির বিরুদ্ধে বিজাপুরের চারিটি অভিযানই ব্যর্থ হয় শেষ পর্যন্ত বিজাপুর সরকার শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হয় শিবাজি অতপর তাহার অধীনস্থ এলাকাসমূহের একচ্ছত্র অধিপতি বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করেন শিবাজি ও মুঘল শক্তি ও বিজাপুরের সঙ্গে মারাঠাদের সংঘর্ষ সমাপ্ত হয় শান্তি চুক্তির মাধ্যমে ইহার ফলে তাহারা এখন মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত এলাকায় লুণ্ঠন কার্য চালাইবার সুযোগ লাভ করে কিন্তু আওরঙ্গজেব এই সব কার্যকলাপ হজম করিবার মতো সম্রাট নন ষোলোশো সালে শিবাজির বিরুদ্ধে দাক্ষিণাত্যের গভর্নর শায়স্তা খানকে পাঠানো হয় এবং কয়েক জায়গায় মারাঠা বাহিনী পর্যন্ত হয় শিবাজির কতকগুলি দুর্গ শায়স্তা খানের হস্তগত হয় শায়স্তা খান অনেকগুলি সংঘর্ষের পর শায়স্তা খান বর্ষাকালটি শিবাজির বাল্যস্থান কোনায় ও শিবাজি কাটাইবার সিদ্ধান্ত নেন মারাঠা প্রধান একটি দুঃসাহসিক অভিযানে অবতীর্ণ হন বরযাত্রীর বেশে চারশো সহচর লইয়া তিনি পুনা শহরে প্রবেশ করেন এবং গভীর নিদ্রায় মগ্ন অবস্থায় শায়স্তা খানের আবাসস্থল আক্রমণ করেন একটি ছায় খাট সংঘর্ষে গভর্নরের পুত্র নিহত হন এবং তাহার বৃদ্ধামুষী কাটা যায় কিছু সংখ্যক ঘুমন্ত মুঘল সেনা উপটিতে শিও সৈন্য নিহত হইবার পর শিবাজি পলায়ন করেন রাজা জশায় বন্ত সিংহ তখন পুনায় অবস্থান করিতেছিলেন কিন্তু তিনি সূর্যোদয়ের পূর্বে আর আসেন নাই রাজা ওই আক্রমণে উস্কানি দিয়েছেন বলিয়া কেউ কেউ সন্দেহ করেন অতপর দাক্ষিণাত্য হইতে শায়স্তা খানকে বদলি করা হয় এবং ষোলোশো তেষ্টি সালে তাহাকে বাংলার সুবাদার হিসাবে নিয়ে দেওয়া হয় শাহজাদা মহাজ্জমকে দাক্ষিণাত্যের গভর্নর নিযুক্ত করা হয় দিন দিন আরও সাহসী হইয়া শিবাজি প্রতিদিন মুঘল এলাকা ও কাফেলা আক্রমণ করতে থাকেন চুরাটের নিকটবর্তী জীবন পাবাল ও অন্যান্য দুর্গুলি তিনি অধিকার ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাগার ডট কম করেন এবং মুখ্যামুখী হজযাত্রীবাহী জাহাজ আক্রমণ করেন সমুদ্র প্রকুলবর্তী এলাকায় তিনি কতগুলি দুর্গ নির্মাণ করিয়া সামুদ্রিক ব্যবসা বাণিজ্যের রীতিমো বাধা দিতে আরম্ভ করেন রাজা জশায়বন্ত সিং মারাঠাদিককে বাধা দিতে গিয়ে ব্যর্থ হন শেষ পর্যন্ত অনেকগুলি সামরিক অফিসার সহ রাজা জয় সিংকে পাঠানো হয় এবং রাজা জশায়বন্ত সিংকে ষোলোশো পঁয়ষট্টি সালে রাজধানীতে ডাকিয়া পাঠানো হয় শিবাজির আত্মসমর্পণ রাজা জয় সিং অতি তেজস্বী আক্রমণ পরিচালনা করিয়া শিবাজিকে চতুর্দিক হইতে ঘিরে ফেলেন এমনকি তাহার রাজধানী রায়গ্রের পতন অনিবার্য হয়ে পড়ে মুঘল সেনাবাহিনী মারাঠা গ্রামগঞ্জ নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে থাকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিপন্ন দেখিয়া শিবাজি রাজা জয় সিংয়ের সঙ্গে সন্ধি করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তদুদ্দেশ্যে তিনি রাজা জয় সিংয়ের শিবিরে আসিয়া ষোলোশো পঁয়ষট্টি সালের জুন মাসে ডট পুরন্দরের চুক্তি স্বাক্ষর করেন এই চুক্তি অনুযায়ী শিবাজি তাহার তেইশটি দুর্গ পুরন্দরের চুক্তি মুঘলদের ছাড়িয়া দেন এবং মাত্র বারোটি দুর্গ নিজের হাতে রাখেন শিবাজি সম্রাটের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং রাজা জয় সিংয়ের সুপারিশে তাহার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করা হয় শিবাজির জন্য একটি রাজকীয় ফরমান ও একটি পয়সা প্রেরণ করা হয় শিবাজির পুত্র সম্ভুজিকে পাঁচ হাজারই মনসব দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য অভিযানে সহায়তা করবেন বলিয়া শিবাজি অঙ্গীকার করেন তেরোটি কিস্তিতে চল্লিশ লাখ টাকা আওরঙ্গজেবকে ক্ষতিপূরণ দিবেন বলিয়াও তিনি স্বীকার করেন আরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে তিনি তাহার পরিবারবর্গ লোয়া পার্বত্য অঞ্চলে বাস করবেন এবং তাহার লুষ্ঠিত দেশের সংস্কার সাধনে মনোনিবেশ করবেন পুরন্দরের সন্ধিকে মুঘলদের একটি বৃহৎ কূটনৈতিক জয় বলিয়া গণ্য করা হয় বিজাপুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় শিবাজি মুঘলদের পক্ষ অবলম্বন করেন মুঘল দরবারে গমন করিবার জন্য রাজা জয় সিং শিবাজিকে উৎসাহ প্রদান করেন ষোলোশো ছেষট্টি সালের মে মাসে শিবাজি ও তাহার পুত্র আগ্রায় উপনীত হন তিনি ও তাহার পুত্র উভয়কে পাঁচ হাজারই মনসব প্রদান করা হয় কিন্তু এই ব্যবহারে শিবাজি নিরাশ এবং ফলে তাহার চলাফেরায় চলিতে লিজা সম্রাটের প্রতি অসম্মান প্রকাশ হয় শিবাজির এই অসম্মান প্রকাশে শিবাজি ও কারাবরণ সম্রাট খুবই রাগান্বিত হইয়া দুই চারিটি মামুলি বাকেলাপের পর ও পলায়ন সাক্ষাৎকার সমাপ্ত করেন নগরের বাহিরে একটি প্রাসাদে তাহাকে লইয়া যাওয়া হয় এবং সেখানে তিনি নিজেকে কার্যত বন্দী অবস্থায় পান কিন্তু তিনি আসা ত্যাগ করেন নাই এবং হওয়ার ইচ্ছায় ব্রাহ্মণদের জন্য প্রেরিত বিরাট তাই মিষ্টির ঝুলির ভিতরে আত্মগায়পন করিয়া তিনি ও তাহার পুত্র পলায়ন করেন সম্পূর্ণ একটি বিপরীত পথ ঘুরিয়া তিনি মহারাষ্ট্রে পৌঁছেন সেই সময় শিবাজির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের অবসর মুঘলদের ছিল না কারণ তাহারা তখন উত্তর পশ্চিম সীমান্ত লইয়া ব্যস্ত যাহা এক বছরের অধিক সময় পর্যন্ত মুঘল শক্তির শিবাজির মতো ক্ষতি সাধন করে শিবাজিকে রাজা উপাধি ও বেরারে একটি জায়গা ষোলোশো আশি প্রদানের জন্য রাজা জশায় এবং তসিংহ যুবরাজ মহাজন সম্রাটের নিকট অনেক সুপারিশ করেন কিন্তু ষোলোশো সত্তর সালে মারাঠাদের সঙ্গে পুনরায় বিরাই আরম্ভ হয় সব দিক ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাগার ডট কম সংখ
তাহার পরিবারবর্গ প্রায় লাইট দিকে এরূপ প্রগল্ভতা দেখাইতে হিসাবে বারণ করিতে চাইলে তিনি মন্তব্য করেন তাহাদের কথা শুনিয়া এবং তাহাদের ভাবভঙ্গি দেখিয়া তিনি সহিষ্ণুতা ও ধৈর্যের অভ্যাস করেন রাত বা উত্তেজনার বসবর্তী হইয়া কখনো তিনি মৃত্যুদণ্ড দেন না বারো তাহার পিতার সময় যুবরাজ হিসাবে তিনি ভবিষ্যৎ মহত্বের যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছেন এবং শাহজাহান স্বয়ং তাহার যা এগোতা সাহসিকতাও দুইশো আটত্রিশ ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দেখিয়া মুগ্ধ হন সম্পূর্ণ রমজান মাসে আওরঙ্গজে প্রায়জা রাখেন এবং শেষ দশ দিন তিনি আল্লাহর আরাধনায় মসজিদে অতিবাহিত করেন হজে গমন করিবার তাহার খুবই আগ্রহ ছিল কিন্তু সমসাময়িক গাড়ি জায়গের দরুন তিনি সেই আগ্রহ দমন করিতে বাধ্য হন হাজিদেরকে বিভিন্ন সুযাইক সুবিধা দিয়ে এবং ভোটের রজায় ও কাবা শরীফে বিভিন্ন উপভোগ কন পাঠাইয়া তিনি সেই ক্ষতি কিছুটা পূরণ করেন ঈশ্বরী প্রসাদ মন্তব্য করেন আওরঙ্গজেব মুঘল বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসকদের মধ্যে একজন তার গরিব শ্রেণীর প্রজাদের প্রতি তাহার উদার ওকমল ব্যবহার এই মন্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করে সুচতুর শাসক হিসাবে তিনি অনুধাবন করেন একজন সম্রাটের শ্রেষ্ঠত্ব করে তাহার জনহিতৈষিতার উপর এই জন্য তিনি জনসাধারণকে অনেক পীড়াদায়ক ও বিরক্তিকর কর হইতে রেহাই দেন সিংহাসনে আড়াইহনের অব্যবহিত পরে তিনি দেখেন পূর্বে যুদ্ধরত সেনাবাহিনীর বিধ্বংসী চলাফেরার সহিত একটি অনাবৃষ্টির মৌসুম মিলিয়া দেশে দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করিয়াছে সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিনামূল্যে আহার্য বিতরণের অনেকগুলি গৃহ নির্মাণ করেন এবং বিরক্তিপূর্ণ সড়ক ও পেরিখাজনা এবং গৃহ ও দোকানপাট ইত্যাদির উপর ভূমিকর সহ প্রায় আশিটি কর রহিত করেন চোদ্দ ধর্মনির্বিশেষে প্রজাসাধারণের প্রতি আওরঙ্গজেবের হৃদয় কমল ছিল পক্ষপাতুস্থ কোনো কোনো ঐতিহাসিক তাহাকে একজন নিষ্ঠুর শাসক হিসাবে অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করেন কিন্তু তাহার সুদীর্ঘ প্রায় পঞ্চাশ বছরের শাসনামলে একটি নিষ্ঠুর কাজও তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণিত হয় নাই এমনকি তাহার শুদ্ধাচার স্বভাবের একটি কাজ হিসাবে পরিগণিত হিন্দুদের জ্বালাতন মৃত্যুদণ্ড অথবা যন্ত্রণামূলক ছিল না পনেরো পাদুটিকায় একটি ঐতিহাসিক বলেন সম্বুজের নৃশংস হত্যা হয়তো একটি ব্যতিক্রম কিন্তু তাহাও সংগঠিত হয় রাজবন্দির ভয়ানক উগ্রতার জন্য একমাত্র কোরআনি আইনের নির্দেশের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য ব্যতীত তিনি কখনো শাস্তির ব্যবহার করেন নাই এবং শাস্তি ছাড়া কোনো দেশের শাসন পদ্ধতি চালু রাখা যায় না প্রেসারে সেই দরুন তাহার উমরাহদের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হয় তাই ভহার সৃষ্ট প্রায় প্রত্যেকটি প্রস্তাব নাই ব্যর্থ হয় তাহার অনুষ্ঠিত প্রত্যেকটি মহাইদম সুদীর্ঘ সময়ে শাস্তির ব্যবহার কার্যকর হয় ফলে ইহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় চলো খাফি খান আরও বলেন ওহরাজ সম্রাটের শাসন এত কমল ছিল যে সমগ্র রাজকীয় আধিপত্যের প্রাদেশিক ও জেলা কর্তৃপক্ষের অন্তরে শাস্তির কোনো ভীতি বা ভয়বহতা থাকে নাই এবং ফলে শাসন কার্যে এমন একটি দুর্নীতি ও অত্যাচারী অবস্থার সৃষ্টি হয় যাহা শাহজাহানের পিতৃতুল্য কিন্তু সদা জাগ্রত শাসনের চাইতেও নিকৃষ্ট ধরনের ছিল সতেরো পরিণতিতে আওরঙ্গজেব তাহার উচ্চপদস্থ কর্মচারী বা মন্ত্রীদের উপর আস্থা হারাইয়া ফেলেন তাহার বংশের ইতিহাস যে বিশ্বাসঘাতকতার শিক্ষা তাহাকে দিয়েছে এবং উত্তরাধিকারের সংগ্রামে তিনি নিজে যাহা প্রত্যক্ষ করেন তাহা তাহার মনে গভীর রেখাবাদ ওয়াক করে ওয়াকাই নুভিস নামে আওরঙ্গজেবের একটি বিরাট সরকারি গাইন্দা নুভিস বিভাগ ছিল এই বিভাগের অসংখ্য কর্মচারী প্রদেশসমূহের গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হইতে পত্রাদি দিয়ে সম্রাটকে সাম্রাজ্যের সুদূর ও নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহের বিভিন্ন অবস্থাদি সম্পর্কে অবহিত করে তাহারা স্থানীয় পদস্থ কর্মচারী ও দুর্নীতিপরায়ণ শাসকদের একটি ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম কৃতকর বাধা হিসাবে কাজ করে এবং জমিদারগণ তাহাদিগকে ভীতি চোখে দেখেন ইহাদের সাহায্যে আওরঙ্গজেব শাসন কার্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয়সমূহ পরীক্ষা করিতে পারেন এবং সামান্য কেরানি নিযুক্তির স্তর পর্যন্ত তাহার আনুকূল্য প্রদর্শন করতে সক্ষম হন সম্রাট তাহার পদস্থ কর্মচারীদিকে সর্বদা বদলিতে রাখেন এবং যতদূর সম্ভব তাহাদের দেশ হইতে দূরে রাখেন নির্ভিক সাহসিকতা উদ্দেশ্য সাধনে ভয়ানক স্থির প্রতিজ্ঞ এবং অশেষ কর্মতৎপরতা তাহার প্রসিদ্ধ গুণাবলীর কয়েকটি যাত্র তাহার সামরিক অভিযানসমূহ তাহার অসাধারণ বীরত্বের যথেষ্ট প্রমাণ দেয় এবং যেভাবে তিনি তাহার শত্রুদের সরচাতুরি ব্যর্থ করিয়াছেন তাহা তাহাকে কূটনীতি ও রাজনীতিবিদ্যার একজন সুপরিপক্ক লাইট হিসাবে প্রতিভাত সেনাপতি করে আঠারো আওরঙ্গজেব নিঃসন্দেহে তৈমুর বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি স্যার হিসাবে লেনপুল তাহার বীরত্ব সম্পর্কে বর্ণনা দিতে যায় বলেন তাহার বীরত্ব সাধারণ ছিল না শারীরিক দিক হইতে তাহাকে সাহসী বলিলে মাত্র এটুকু বলা হইবে যে তিনি পুরাতন সিংহবিক্রমশারী বংশের একজন মুঘল যুবরাজ কিন্তু তিনি এমনকি তাহাদের নির্ভিক শ্রেণীর মধ্যে সবচাইতে সাহসী উনিশ বড় বড় সেনাপতি ও সৈনিকগণ তাহার যুদ্ধের কলাকৌশলে বিমুগ্ধ হইয়া যান এবং তাহার সমরাভিযানগুলির কৌশল ও কার্যকারিতার প্রশংসা করেন তরুণ বয়সে তিনি সামরিক নেতা হিসাবে তাহার খ্যাতি প্রতিষ্ঠা করেন এবং তুমুল যুদ্ধে চতুর্দিকে শোকবেষ্ঠিত অবস্থায় তিনি যেরূপ শান্ত ও ধীষ্ঠির থাকেন এরূপ আর কখনো তিনি থাকেন না মন্তব্য করেন ডক্টর ঈশ্বরী প্রসাদ একজন বিখ্যাত জায়দা ও শাসক হওয়া ছাড়াও আওরঙ্গজেব একজন বিজ্ঞান ব্যক্তিত্ব তিনি ইসলামী ধর্মীয় শাস্ত্রের একজন একনিষ্ঠ ছাত্র এবং অতি সুন্দর হস্তলিপির অধিকারী নাইশাস্ত্র ইসলামী আইনশাস্ত্র ও ফার্সি সাহিত্যে তিনি অগাধ জ্ঞানের একজন বিজ্ঞান ভান্ডার ইসলামী আইনশাস্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থ ফতোয় আলমিদি তাহার ব্যক্তিত্ব পৃষ্ঠপায়স কথায় রচিত কোরআন তিনি মুখস্থ করেন এবং নিজের হাতে যা লিপিবদ্ধ করিয়া তাহার সাধুতা ও একনিষ্ঠতার নিদর্শন হিসাবে মদিনায় প্রেরণ করেন ডক্টর ঈশ্বরী প্রসাদ মতো পাদুটিকা গ্রেটার দেন এক জাজের এজ এ মিলিটারি এক্সপ্লোয়িথ মির্জুমলা এ সিংহাসন অফ অ্যাসামাসে সাকসেস শির জেন সরকার হিস্টোরি অফ বেঙ্গাল আর আই বাই ফলোইং দি পলিসি অফ পেইং সাম সিরিজ অর বাই সেটিং আপ ওয়ান প্ল্যান অ্যাগেনস্ট অ্যানাদার অর টু ইউজ
উইথ হিজ অন হ্যান্ডস টু ডাট্রেড হিজ পার্সোনাল এক্সপেন্সেস ইশন প্রাসাদ এই শর্ট হিস্টোরি অফ মুসলিম রুল ইন ইন্ডিয়া এক হাজার একানব্বই উই শো একচল্লিশ ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম এক্স এমআইআর টি এক আলম এলাইও ট্যান্ড ডাউজন এবং হিস্টোরি অফ ইন্ডিয়া এক্ট ডিডাব্লিউ ভলিউম পি আই ছয় চার পাঁচ ছয় দুই এক শূন্য এক অরঞ্জি বিজ ওয়ান অফ দি গ্রেটেস্ট রোলার্স অফ দি মাদার ডাইনাসি আর টু ক্রিস্ট টি আইআটি আর অরঞ্জিক সেট শূন্য নব্বই নয় চার আট নয় এক তিন নয় এক টিয়া নয় ছেষট্টি সি এ নয় সাত নয় ছয় অরঞ্জি ব্যাকা পঁয়ত্রিশ আই আন্ডি ইউনিটেড ব্রেভি ক্রিম টেনাসিটি অফ পার্কোচ অ্যান্ড সিলেস অ্যাক্টিভিটি ওয়ার সাম অফ হিজ প্রমিনেন্ট কোয়ালিটিস হিজ মিলিটারি ক্যাম্পাইন্স গিভ সাফিসিয়েন্ট প্রুফ অফ হিজ ইউনি জয়ল করেছে অ্যান্ড দি ম্যানার ইন হিফ হিপ্যাল দি ইনক্রিক্স অফ হিজ এনিমি শো হিম টু হ্যাভ বিন এপোস্ট মাস্টার অফ ডিপ্লোমা অ্যান্ড স্টেটে ক্রাফট কেকে ডটা আটচল্লিশ গোল গ্রেটার দ্যান গ্রেটার দ্যান গ্রেটার দ্যান হিজ ওয়াজ নো অর্ডিনারি কোরেজ দ্যাট হি ওয়াজ ফিজিকালি ব্রেভ হিজ অনলি টু সে হি ওয়াজ এ মাদার প্রিন্স অফ দি ওল্ড ফিওন হার্টেড স্টপ বাট হি ওয়াজ এমন দি ব্রাভেস্ট ইভিন ইন থেয়ার ভ্যালিয়ান ট্যাম্প কেস ট্যান্ট পিওয়েল কাফি খান জেন সরকার টু ফ্লোস ট্যান্ট পিওয়েল বার্নিয়ার টেপ চুয়েসার শর্মা সংক্ষিপ্ত পঞ্জি মুন্টা খাবুল লাভ হিস্টোরি অফ অ্যালানজি পাঁচ হলস অ্যানিকোডস অফ অরঞ্জেব ইন্ডিয়া অফ অরঞ্জেব অরঞ্জেব ট্রাভেলস ইন দি মুগুল এম্পায়ার এ ভাইস উইস্ট ইন্ডিজ রিলিজিয়াস পলিসি অফ দি মাদার এম্পায়ার হিস্টোরি অফ ইন্ডিয়া বলিউম ডি আই আলমদিন নামা অক্সফোর্ড হিস্টোরি অফ ইন্ডিয়া এ শর্ট হিস্টোরি অফ মুসলিম রুলিন ইন্ডিয়া অ্যান্ড অ্যাডভান্স হিস্টোরি অফ ইন্ডিয়া এলাইট এবং ডাউজন ফিয়া স্মিথ হিস্টোরি প্রাসাদ মাজুমদার রে চৌধুরী অ্যান্ড ডটা দুই শো বিয়াল্লিশ ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম অষ্টম অধ্যায় পরবর্তী মুগ্লগন মুঘল সাম্রাজ্যের পতন এক সাত শূন্য সাত এক আট পাঁচ সাত থ্রি সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারের জন্য পুত্রদের মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত লক্ষ্য করিয়া আওরঙ্গজেব একটি বন্টক নামা বাউলের মাধ্যমে সাম্রাজ্যকে ভহার তিন পুত্রের মধ্যে বিভক্ত করিয়া উত্তরাধিকারের দেন উইল করা সত্ত্বেও তাহার তিন পুত্র মুয়াজুম আজমকাম বকস সংগ্রাম সিংহাসনের জন্য ভীষণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হন আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর সময় যুবরাজ মুয়াজুমের শাসনাধীন ছিল কাবুল ও পাঞ্জাব মুহম্মদ আজমের হাতে মালুক এবং কামবকসের হাতে ছিল দাক্ষিণাত্য নাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর সময় যুবরাজ মুয়াজুম ছিলেন আফগানিস্তানের তাহার পুত্র মুনিম খানকে লইয়া শীঘ্রই তিনি দিল্লিতে উপনীত হন তাহার দ্বিতীয় পুত্র আজিম উসোসানো দ্রুত আগ্রা অধিকার করেন সতেরোশো সাত সালের জুন মাসে দিল্লি ও আগ্রা অধিকার করিয়া মুয়াজুম নিজেকে সম্রাট বলিয়া খাইসনা করেন একই সঙ্গে যুবরাজ আজম নিজেকে সম্রাট বলিয়া খাইসনা করেন নিজের নামে মুদ্রা প্রচলন করেন এবং দিল্লি অভিমুখে অগ্রসর হন যুবরাজ মা কিন্তু অচিরে তিনি মুয়াজুম কর্তৃক পরাজিত অনিহত হন অতপর কর্তৃক বাহাদুর শাহ যুবরাজ মুয়াজুম বাহাদুর শাহ উপাধি গ্রহণ করেন যুবরাজ কাম বখ তাহার ভাগ্য পরীক্ষা করেন কিন্তু হায়দ্রাবাদের নিকট একটি যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন এবং সতেরোশো আট সালে মৃত্যু মুখে পতিত হন এইভাবে যুবরাজ মুয়াজুম তাহার পথ পরিষ্কার করিয়া সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হন প্রথম বাহাদুর শাহ এক সাত শূন্য সাত এক সাত এক দুই সম্রাট হইবার সময় বাহাদুর শাহের বয়স তেষ্টি বছর সুতরাং কোনো কাজ করিবার উৎসাহ তাহার ছিল না ঐতিহাসিক ইভিনের মতানুসারে বাহাদুর শাহ ছিলেন একজন কোমল ও নেওয়ার প্রায়ণ স্বভাবের ব্যক্তি জ্ঞানী মহিমান্বিত এবং প্রত্যেক দোষের প্রতিক্ষমাশীল তাহার রাজত্বের সময় দরবারে চক্রান্ত বৃদ্ধি পায় এবং এগুলি দমন করিবার ক্ষমতা তাহার মাইটেই ছিল না তুরানি পারস্যবাসী ও হিন্দুস্থানী নামে তিনটি দলের উৎপত্তি হয় এই সব দল বাহাদুর শাহের উত্তরাধিকারীদের রাজত্বের সময় যথেষ্ট গাড়ি জায়গের সৃষ্টি করে সিংহাসনে আরায়ণের পর বাহাদুর শাহকে অনেকগুলি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় মারাঠা নেতা সম্ভুজির পুত্র শাহুকে তিনি মুক্তি দেন এবং দাক্ষিণাত্যের ছয়টি প্রদেশ তাহাকে চৌদ নামক এক প্রকার খাজনা আদায়ের অধিকার প্রদান করেন এই খাজনা মুঘল দুই শো তেতাল্লিশ ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম কর্মচারীরা প্রজাদের নিকট হইতে আদায় করিয়া শাহুর হাতে অর্পণ করে শাহুর মুক্তি প্রদান আট নেতারও শোকে একটি বিরাট কূটনৈতিক চাল ইহার ফলে মারাঠাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব আরম্ভ চৌদ খাজনা হয় রাজারামের বিধবা পত্নী তারা বাই শাহুর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মারাঠা গৃহযুদ্ধ অবতীর্ণ হন মারাঠাদের মধ্যে অতপর গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং বাহাদুর শাহের পরবর্তী রাজত্বের সময় তারা নিজেদের গৃহযুদ্ধে ব্যস্ত থাকে রাজপথের ব্যাপারে বাহাদুর শাহ সমজায় তার নীতি গ্রহণ করেন তিনি জিজিয়া কর রোহিত করেন এবং মেবারু মারওয়ারের স্বাধীনতা মানিয়া লন আমরের রাজার সঙ্গে তিনি বন্ধুভাব গড়িয়া তাইলেন এই সময় শিক্ষা দায়ী জায়গের সৃষ্টি করে গুরু গায়বিন্দ সিংয়ের মৃত্যুর পর হাজার হাজার শিখ তাহাদের নতুন নেতা বান্দা বাহাদুরের পতাকাতলে সমবেত হয় শিক্ষা দিল্লিতে সম্রাটের অনুপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে এবং সরহিন্দের শাসনকর্তা উজির খানকে হত্যা করিয়া তাহা অধিকার করে শাহারানপুর এবং কর্ণালু তাহাদের হস্তগত হয় ওই সব এলাকায় শিক্ষা যথেচ্ছভাবে মুসলিম হত্যা অভিযান আরম্ভ করে শিশুদের শিখ গায়ে যায় দমন করিবার জন্য বাহাদুর শাহ অগ্রসর হন এবং রায়হাগর দুর্গ অবরায় করিয়া তাহা অধিকার করেন বান্দা বাহাদুর দুর্গ হইতে পলায়ন করিয়া পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করেন লাহোর প্রত্যাবর্তন করিয়া সম্রাট সতেরোশো বারো সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রাণ ত্যাগ করেন জাহান্দার শাহ এক সাত এক দুই এক সাত এক তিন প্রথম বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর তাহার চারি পুত্রের মধ্যে উত্তরাধিকারের সংগ্রাম আরম্ভ হয় এবং শেষ পর্যন্ত জুলফিকার খানের সহায়তায় জাহান্দার শাহ জয়লাভ করেন তাহার তরুণ অবস্থায় জাহান্দার শাহ একজন কর্মঠ জায়গা ছিলেন কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি অলসতা ও কুপ্রবৃত্তিতে
এক বিরাট ষড়যন্ত্র করিয়া উভয় ভ্রাতাকে হত্যা করা হয় মুহাম্মদ শাহের রাজত্ব সুদীর্ঘ ছিল কিন্তু তিনি রাষ্ট্রের কারাবৃতে কোনো মনোযোগ দিতেন না ইহার পরিণতি হয় ভয়াবহ একের পর এক প্রদেশ স্বাধীন হইতে আরম্ভ করে আলিবর্দী খান নিজেকে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার স্বাধীন শাসক হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন দাক্ষিণাত্যে নিজামুল মুলক নিজেকে স্বাধীন করিয়া লন সায়াদা খান বুরহানুল হক নিজেকে অযোধ্যার স্বাধীন শাসক হিসাবে ঘাইষণা করেন এই সুযোগে সতেরোশো উনচল্লিশ সালে পারস্যের নাদির শাহ ভারত আক্রমণ করেন নাদির শাহের আক্রমণ সতেরোশো উনচল্লিশ ও পারস্যের নাদির শাহ একটি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন সতেরোশো বত্রিশ সালে শাহ তামাস্কো এর হাত হইতে দেশকে মুক্ত করিয়া তিনি সম্মুখভাগে আসিয়া যান সতেরোশো ছত্রিশ সালে তিনি জোরপূর্বক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়া পারস্যের সম্রাটন ঐতিহাসিক ইরভিনের মতানুসারে নাদির শাহ শুধুমাত্র একজন জায়গা বা কোনো বর্বর দলের বর্বর নেতা ছিলেন না বরং সুনিপুণ অস্ত্রধারীর ন্যায় কূটনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনায় একজন দক্ষ লাই ছিলেন তাহার কূটনীতির গভীরতার তুলনায় যুদ্ধক্ষেত্রে তাহার সুদক্ষ সেনাপতিত্ব এবং যুদ্ধে জয়লাভের পর বিজিত জাতির প্রতি তাহার বিজ্ঞ নীতি কোনো অংশে কমলেখযোগ্য ছিল না মুঘল সম্রাট কর্তৃক কিছু সংখ্যক পারস্যবাসী পলাতককে আশ্রয়দানের অজুহাতে সতেরোশো একত্রিশ সালে নাদির শাহ ভারত আক্রমণ করেন কর্নালের নিকটে নাদির শাহ হমুগ্রদের মধ্যে একটি যুদ্ধ হয় এবং ইহাতে মুগলরা সাইচনীয় পরাজয় বরণ করে নাদির শাহের দিল্লি প্রবেশ হত্যাকাণ্ড ধ্বংস অগ্নিকাণ্ডের জন্য কুখ্যাত দুর্গে রক্ষিত সমস্ত রাজকীয় অলঙ্কার ও সম্পত্তি এবং খাজানচি খানা সমস্ত টাকা পয়সা পারস্যবাসী বিজয়ের হস্তগত হয় দুইশো পঁয়তাল্লিশ ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম সংক্ষেপে তিনশো আটচল্লিশ বছরের সঞ্চিত ধনরাশি মুহূর্তে হস্ত পরিবর্তন করে নাদির শাহ কর্তৃক রুষ্ঠিত দ্রবের মধ্যে শাহজাহানের ময়ু সিংহাসনও অন্তর্ভুক্ত সাতান্ন দিন অবস্থানের পর নাদির শাহ দিল্লি ত্যাগ করেন ত্যাগ করিবার পূর্বে তিনি মুহাম্মদ শাহকে সিংহাসনে রাখিয়া যান এবং বিনিময় মুঘল সম্রাট সিন্ধু নদীর পশ্চিমে প্রদেশগুলি পারস্যের নিকট ছাড়িয়া দেন এই এলাকার অন্তর্ভুক্ত হইল কাশ্মীর হইতে সিন্ধু পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ এবং খাট্টা প্রদেশ ও উহার অধীনস্থ দুগুলি নাদির শাহের আক্রমণের আঘাতে মুহাম্মদ শাহ তাহার পারিষদবর্গ হতবুদ্ধি হয়ে যান দুই মাস পর্যন্ত সাম্রাজ্যের কারাবৃতে কোন কিছুই করা হয় নাই এই আক্রমণ মুঘল সাম্রাজ্যের মৃত্যু আঘাত হানে এবং ইহার পতন ত্বরান্বিত করে ইহা মুঘল সাম্রাজ্যের দুর্বলতা অভিনতা প্রকাশ করে ইহার ফলে সতেরোশো উনচল্লিশ সালের পর হইতে আফগানরা বারবার মুঘল সাম্রাজ্য আক্রমণ করিবার অনুপ্রেরণা লাভ করে মুঘল সাম্রাজ্যের গৌরব বিনষ্ট হয় সতেরোশো সাতচল্লিশ সালে নাদির শাহ প্রাণ ত্যাগ করেন আহমদ শাহ এক সাত চার আট এক সাত পাঁচ চার ও মোহাম্মদ শাহের মৃত্যুর পর আহমদ শাহকে সিংহাসনে বসানো হয় তিনি একুশ বছরের একজন অনভিজ্ঞ ও অকর্মণ্য যুবক শাসন ব্যবস্থার সবকিছুই তিনি জাবেদ খানের হাতে ছাড়িয়া দেন এবং জাবেদ খান উজির সাতার জঙ্গের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মাতিয়ে উঠেন ফলে শাসন ব্যবস্থায় গাড়ি যায় ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় আহমদ শাহ আব্দালির ভারত আক্রমণ সতেরোশো আটচল্লিশ আহমদ শাহ আব্দালি বা দুরানি নাদির শাহের একজন সুজাইব সেনাপতি ছিলেন নাদির শাহ নিহত হইবার পর আহমদ শাহ আব্দালি নিজেকে কান্দাহারের বাদশাহ বলিয়া ঘাইষণা করেন তিনি কাবুল অধিকার করেন সতেরোশো আটচল্লিশ হইতে সতেরোশো সাতটি সাল পর্যন্ত তিনি ভারতে অনেকগুলি অভিযান পরিচালনা করেন এই সব অভিযান শুধুমাত্র সামরিক অভিযানই নয় বরং আফগান প্রথম ভারতের কোনো কোনো জায়গায় মুগ্রদের ধ্বংসাবশেষের উপর নিজদিকে দৃঢ়ভাবে অভিযান প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করে সতেরোশো আটচল্লিশ সালে আব্দালির প্রথম অভিযান ব্যর্থ হয় কিন্তু সতেরোশো একান্ন সালের মধ্যে তিনি পাঞ্জাব ও কাশ্মীর জয় করেন সতেরোশো সাতান্ন সালে আরেকটি অভিযানের মধ্য দিয়ে আব্দালি দিল্লির সন্নি করে পৌঁছেন এবং যাত্রের মধ্যে লুপ্তরাজ করিয়া তৈমুর শাহকে লাহোরে শহর প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া তিনি ভারত ত্যাগ করেন তৈমুর শাহের শাসন ব্যবস্থা অরাজকতার জন্য কুখ্যাত হইয়া পড়ে শিখ সম্প্রদায় সর্বদিকে বিদ্রোহ করে জলন্ধর দুয়াবের শাসনকর্তা আফগানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া মারাঠাদের আহ্বান করেন উত্তর ভারতে আধিপত্য অর্জনের জন্য মারাঠারা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে এবং পাঞ্জাব হইতে আফগানদিকে বহিষ্কার করে এই বহিষ্কারের প্রতিষ্ঠায় গ্রহণ করিবার জন্য আহমদ শাহ আব্দালি ভারত আগমন করেন এবং সতেরোশো একষট্টি সালে পানিপথের তর্কেও পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠাদিকে সাইচনীয়ভাবে পরাজিত করেন যুদ্ধ সতেরোশো একষট্টি মারাঠা যুদ্ধ জোট ভাঙ্গিয়া খান খান হয়ে যায় মারাঠা শক্তি অতপর এমন সাইচনীয় অবস্থায় পতিত হয় যে পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করিতে তাদের আরও দশ বছর কাটিয়া যায় দ্বিতীয় শাহ আলমকে সম্রাট নিযুক্ত করিয়া সতেরোশো বাষট্টি সালে আহমদ শাহ আব্দালি কাবুল ফিরিয়া যান দুইশো ছেচল্লিশ ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম দ্বিতীয় আলমগীর এক সাত পাঁচ চার এক সাত পাঁচ নয় ও আহমদ শাহ পারিষদবর্গ কর্তৃক বহিষ্কৃত হন এবং তাহার স্থলে জাহান্দার শাহের দ্বিতীয় পুত্র আজিরুদ্দিনকে সিংহাসনে স্থাপন করা হয় তিনি দ্বিতীয় আলমগীর উপাধি গ্রহণ করেন প্রকৃতপক্ষে শাসনকার্যে তাহার কোনো অভিজ্ঞতাই ছিল না কারণ জীবনের প্রায় সমস্ত ভাগই তিনি জেলখানায় কাটান তিনি ইতিহাসের পুস্তক ভালোবাসেন প্রীতিমও নামা আদায় করেন এবং ভাইয়ের বিলাস অপছন্দ করেন তিনি উজিরিমা দুলমুলকের হাতে প্রেরণ হয়ে পড়েন উজির প্রায় সমস্ত রাজস্ব পকেটস্থ করেন এবং রাজকীয় পরিবারকে আর্থিক দুর্গতির মধ্যে রাখেন সতেরোশো উনষাট সালে দ্বিতীয় আলমগীরের মৃত্যুর পর তৃতীয় শাহজাহানকে সম্রাট বানানো হয় কিন্তু দ্বিতীয় আলমগীরের পুত্র আলী গহ নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘাইষণা করেন এবং দ্বিতীয় শাহ আলম উপাধি গ্রহণ করেন দ্বিতীয় শাহ আলম এক সাত পাঁচ নয় এক আট শূন্য ছয় ও নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘাইষণা করিবার সময় দ্বিতীয় শাহ আলম বিহারে ছিলেন দিল্লির রাজনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া তিনি আর সেই দিকে যাইবার সাহস হারাইয়া ফেলেন স
তাহাকে বন্দি করা হয় এবং তাহার সমস্ত পুত্রদিককে তাহার চোখের সামনে হত্যা করা হয় ইংরেজরা তাহার চোখের সামনে তাহার কন্যাদের স্তন কাটিয়া হত্যা করে স্বয়ং তাহাকে রেঙ্গুনে ইয়াঙ্গুন নির্বাসিত করা হয় এবং সেইখানে আঠারোশো বাষট্টি সালে তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হন হওয়ার সঙ্গে ভারতবর্ষে মুঘল শাসনের অবসান হয় মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ সাম্রাজ্য ও রাজ্যসমূহের উত্থান ও পতন মানবিক ইতিহাসের একটি সাধারণ নিয়ম একটি বংশ বা সাম্রাজ্য কার্যকরভাবে এক শতাব্দীর বা ওইরকম কিছু সময় বিদ্যমান থাকে এবং তারপর তাহা ধ্বংসের স্বাভাবিক নিয়মে পতিত হয় সেই পতনের যুগে প্রত্যেক বাদশাহ সভাসদ আলাদাভাবে রাষ্ট্রের স্বার্থের কথা চিন্তা করেন কিন্তু পরস্পরের মধ্যে চিন্তা ও কাজের যাই সূত্র রক্ষা করিতে ব্যর্থ হন যাহার ফলে প্রায় গৃহযুদ্ধ ষড়যন্ত্র ও সততা দেখা যায় এবং পরিশেষে এইগুলি জাতীয় সম্পদের সমূহ ক্ষতি সাধন করে জনসাধারণ তাহাদের শাসকদের উপর আস্থা হারাইয়া ফেলে সাধারণেশি প্রাদেশিক দুঃসাহসী ব্যক্তিবর্গ বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে এবং সীমান্ত বিদেশী অনুপ্রবেশকারীদের জন্য সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়ে পড়ে এই ধরনের কার্যাবলী একটি জাতির পতনের সূচনা করে মুঘল সাম্রাজ্য এই ইতিহাসের ধারা হইতে আলাদা ছিল না সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের লিখিত ইতিবৃত্তের পুখানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ না করিয়া কিছু সংখ্যক পক্ষপাতুষ্ট আধুনিক ঐতিহাসিক সম্রাট অরঙ্গজে বালঙ্গীরকে অযথা মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য দায় করেন বলা হয় যে এই উপমহাদেশের অন্যান্য ধর্মের প্রতি অনমনীয় মনোভাব পায়সন করিবার ফলে এই ধার্মিক সম্রাট কোটি কোটি রাজভুক্ত প্রজাদিকে মুঘল সাম্রাজ্যের বিরোধী শক্তিতে পরিণত করেন যার শিখ রাজপুত মারাঠা ও সাতনামীদের বিদ্রোহের জন্য এইসব ঐতিহাসিক আওরঙ্গজেবকে দায় করেন কার্যত আওরঙ্গজেব এইসব বিদ্রোহের সূত্রপাত করেন নাই বরং এইসব রাষ্ট্রবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে তিনি পর্বত প্রমাণ অটল থাকেন বস্তুত মুঘল শ্রেষ্ঠ আকবরের সময় এইসব বিদ্রোহের সূত্রপাত হয় সম্রাট জাহাঙ্গীর এবং নাট শাহজাহান উভয়কে এইসব বিদ্রোহ দমনের জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় সম্রাট শাহজাহানের উত্তরাধিকারের সোগ্রামে মুঘল বিরোধী শক্তি বর্ দ্বারা শিখবকে তাহাদের মনোনীত প্রার্থী নির্বাচন করে কারণ তিনি এমন এক মুঘল যুবরাজ যাহাকে সহজেই চঙ্কিত করা যায় তারা শিখহর দুর্বল চরিত্রের জন্য শারলিনপুল মন্তব্য করেন যদি তারা শিখহ এই উত্তরাধিকারের সংগ্রামে সফলতা অর্জন করিতেন তবে তাহা হয়তো রাজপুতদের জয় মুঘলদের নহে কিন্তু পুনর্জাগরণের শেষ উইশো আটচল্লিশ ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম আশা ব্যর্থ হইবার পর আওরঙ্গজেবকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য তাহারা চেষ্টার কোনো ত্রুটি করে নাই কিন্তু আওরঙ্গজেব তাহাদের সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিলে তাহারা ইতিহাসে আওরঙ্গজেবকে কলঙ্কিত করিবার জন্য ইতিহাস বিকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করে ঐতিহাসিক এলফিনস্টন ও স্মিথের মতানুসারে দাক্ষিণাত্যের সালতানাতগুলির ধ্বংস সাধন করা আওরঙ্গজেবের পক্ষে অবিবেচকের কাজ হয়েছে তাহারা মনে করেন ইহা মারাঠা প্রধানকে স্থানীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর ভার হইতে নিষ্কৃতি দিয়েছে যাহাকে মুঘল সম্রাট হয়তো মারাঠাদের বিরুদ্ধে তাহার সুবিধানুযায়ী ব্যবহার করতে পারতেন কিন্তু সালতানাতগুলি ও তাহাদের উপর হামলাকারী মুঘল সম্রাটের মধ্যে কোনো অকপট সন্ধি করা সম্ভব কিনা এবং সালতানাতগুলি মারাঠা শক্তিকে দায় করতে পারিত কিনা ইহা বিতর্কের বিষয় স্যার যদুনাথ সরকার বলেন আকবর কর্তৃক বিন্ধ পর্বত অতিক্রমের পর হইতে দাক্ষিণাত্যের সালতানাতগুলি কখনো ভুলিতে পারে নাই যে মুঘল সম্রাটদের বিদ্রী আতাক্ষা হইল তাহাদের সমস্ত রাষ্ট্রগুলির পুরাপুরি ধ্বংস সাধন করায়ত্ত করা তিনি আরও মন্তব্য করেন মারাঠাদের উত্থান রায় করা ওইসব পতনশীল সুলতানদের পক্ষে ছিল অসম্ভব ব্যাপার কারণ তাহারা মারাঠা ইতার মধ্যে একটি প্রগতিশীল জাতীয় রাষ্ট্র গঠন করিয়া ফেলিয়াছে সুতরাং মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য আওরঙ্গজেবকে দায় করা অযুক্তিক অন্যায় সাম্রাজ্যের পতনের মূল কারণ নিহিত বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ ও বাজিক কারাবির মধ্যে যেগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে সংক্ষেপে বলা যায় এক আওরঙ্গজেবের দুর্বল উত্তরাধিকারীগণ ও মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণসমূহের মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য হইল পরবর্তী মুঘলদের অধপতন মুঘল সম্রাটের মাইকতা সম্রাট আওরঙ্গজেব শেষ হয় আওরঙ্গজেব হিন্দু পুনর্জাগরণের পথে বিরাট বাধা মুঘলদের শত্রুবাহিনীকে তিনি পরাজিত করেন কিন্তু তাহাদের শক্তি চিরতরে ধ্বংস করিবার সময় তিনি পান নাই তাহার উত্তরাধিকারীদের একটি সুযাই ছিল ইহার সদ্ব্যবহার করিয়া সাম্রাজ্যের স্থিতি চিরতার ভিত মজুত করা কিন্তু তাহার উত্তরাধিকারীরা ছিলেন কেউ কেউ হৃতবল আর কেউ কেউ অকর্মণ্য ও অযোগ্য ইহারা অধিকাংশ সময় ও উদ্যোগ ব্যয় করেন উত্তরাধিকারের যুদ্ধে ইহাদের মধ্যে যদি দ্বিতীয় কোনো আরঙ্গজেবের উদয় হইত তবে মুঘল ইতিহাস হয়তো ভিন্নভাবে লেখা হইত মুঘল সরকার কেন্দ্রমুখী একটি স্বেচ্ছাচারী সরকার যেখানে রাষ্ট্রের উন্নতি অবনতি নির্ভর করে সম্রাটের ব্যক্তিগত চরিত্রের উপর কথিত আছে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা বাবুর ভারত আক্রমণ করতে আসিবার সময় প্রতিমধ্যে সমস্ত নদী তিনি সতরাইয়া পার হন তিনি এত শক্তিশালী ছিলেন যে দুই বাহুতে দুইজন লোক লইয়া তিনি দুর্গে দেওয়ালের উপর দিয়ে অনায়াসে দৌড়াইতে পারতেন হুমায়ুন আকবর জাহাঙ্গীর শাহজাহান ও আওরঙ্গজেব সবাই শক্তিশালী চরিত্রের অধিকারী কিন্তু আওরঙ্গজেবের পরবর্তী সম্রাটগণ হন আরামপ্রিয় ও ভীতু স্বভাবের তাহারা যাতায়াত করেন পালকিতে চড়িয়া এবং তরবারির জোরে যে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নির্ভরশীল সেই ধরনের একটি রাষ্ট্রের পক্ষে তাহারা ছিলেন সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত দুই অভিজাত শ্রেণীর অধপতন ও মুঘল অভিজাত শ্রেণীর চরিত্রে অবনতি মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের আরেকটি প্রধান কারণ মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে আগত দুইশো উনপঞ্চাশ ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম অভিজাত বর ছিলেন কতগুলি শক্তিশালী ব্যক্তির সমষ্টি কিন্তু সীমাহীন সম্পদ ভাই বিলাস ও আরামপ্রিয়তা তাহাদের চরিত্র নরম করিয়া তাইলে তাহারা হাতের কাছে পান যথেষ্ট পরিমাণ মাদকদ্রব্য ঘরভর্তি উপপত্নী যাহা শেষ পর্যন্ত তাহাদের কঠোর চরিত্রকে এমন কোমল করিয়া দেয় যে পরবর্তীকালে তাহারা পালকিতে চড়িয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন মুঘল অভিজাত শ্রেণী খুব দ্রুত অবনতি লাভ করে
করে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরিহার অধপতন হয় অতি দ্রুত ও চূড়ান্তভাবে স্যার ডাব্লিউ হেগের মতানুসারে সাম্রাজ্যের পতনের জন্য সেনাবাহিনীর নীতিপ্রস্তায় একটি প্রধান কারণ বাবুর আকবরের সিংহাসনকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যাহারা অপমানিত করে ওই সব ফিরনতের উপর বা আওরঙ্গজেবের উপর এই পতনের দোষ চাপানো যায় না দুর্বলতার মূল কারণ সেনাবাহিনী যাহা প্রধানত গঠিত হয় এই উদ্দেশ্যে প্রাপ্ত ভূমি রাজস্বের মালিক ও বড় বড় অভিজাত সুক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেনা দল দ্বারা চার নৌশক্তির প্রতি উপেক্ষার একটি সুদক্ষ নৌবাহিনীর গুরুত্ব মুঘল সরকার কখনো উপলব্ধি করে নাই এই শক্তি হয়তো ভারতে ইউরোপীয়দের শক্তি বিস্তারের পথে বিরাট বাধার সৃষ্টি করতে পারত সতেরোশো ছিয়াশি সালের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সমরনীতির ফলে বাংলাদেশ হইতে ইংরেজদের জোরপূর্বক স্থান ত্যাগের দ্বারা যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহা মাইটে ইনসা উদ্দীপক নহে কিন্তু সেই অবস্থা হইতে তাহারা পরিত্রাণ লাভ করে একমাত্র নৌশক্তি দ্বারা এই নৌশক্তির দুর্বলতার জন্যই ষোলোশো নব্বই সালে সম্রাট আওরঙ্গজেব ইংরেজদের ক্ষমা করিতে ও ব্যবসার নূতন ফরমান দিতে বাধ্য হন মুঘল সাম্রাজ্য যদি সমুদ্রে শক্তিশালী হইত তবে ইহা হয়তো ইউরোপীয়দের অগ্রগতি বন্ধ করতে পারিত মারাঠাদের বিরুদ্ধে হয়তো আরও সাফল্য অর্জন করতে পারিত এবং সিও ধ্বংস সৃষ্টিকারী ক্ষমতাগুলিকে বাঞ্চাল ও কুণ্ঠাসা করতে পারিত পাঁচ অর্থনৈতিক বিপরায় ও মুঘল সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক কাঠামো বিপর্যস্ত হয় অপূরণীয়ভাবে প্রজাদের উপর সরকারি দাবি দেওয়া এত বেশি যে সাধারণ উৎপাদনকারীদের পক্ষে ইহা ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব ইহার ফলে তাহাদের জীবন ধারণ করাটাই হইয়া পড়িয়াছিল প্রায় অসহনীয় সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকাল ঐশ্বর্যশালী ইমারতের জন্য প্রসিদ্ধ কিন্তু এরূপ মাত্রাতিরিক্ত ব্যয় দেশের সম্পদরাজির উপর ছিল একটি বিরাট বাইচা অপরদিকে অভিজাত শ্রেণী ও স্থানীয় শাসনকর্তাদের অপরিমিত ব্যয় বিলাসের খরচপত্র সাধারণ মানুষের দুঃখ কষ্ট বৃদ্ধি করে সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে কর নিরূপণ করা হয় অর্ধেক ভাগ এবং রাজস্ব নির্ধারণ করা হয় প্রায় সমরূপ সংক্ষেপে সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বের শেষে অর্থনৈতিক অবস্থা স্মরণ পর্যায়ে উপনীত হয় এবং সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর জাতীয় অর্থনৈতিক বিপর্যস্ততা পুরোপুরিভাবে অনুভূত হয় ছয় স্থায়ী উত্তরাধিকারের আইনের অভাব ও শান্তিপূর্ণভাবে উত্তরাধিকার দেওয়ার মতো কোনো আইন মুঘল সাম্রাজ্যে ছিল না প্রত্যেকটি সম্রাটের মৃত্যুর পর এক একটি বিরাট ও ভয়াবহ ভাতৃযুদ্ধের সৃষ্টি হয় রাজত্বের যুবরাজগণ উত্তরাধিকারের সংগ্রামে সমর্থন আদায়ের জন্য যে কোনো পরিমাণের অর্থ ব্যয় করিতে দ্বিধা বায় করেন না ফলে একদিকে অযথা অর্থের অপব্যয় হয় অপরদিকে ঘন ঘন যুদ্ধে রাজ্যের ফসলাদিরও ক্ষতি সাধিত হয় চার সাম্রাজ্যের বিশালতা সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মুঘল সাম্রাজ্যের সীমানা এত ব্যাপক আকার ধারণ করে যে মাত্র একটি কেন্দ্র হইতে সমস্ত প্রশাসন পরিচালনা করা একজন সম্রাটের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে তখনকার দিনে জায়গা জায়গায় ব্যবস্থা পরবর্তীকালে ব্রিটিশদের ন্যায় অত উন্নত ছিল না সাম্রাজ্যের পরিধি ছিল দুইশো একান্ন ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাগার ডট কম আফগানিস্তান হইতে আসাম এবং কাশ্মীর হইতে মহীশুর পর্যন্ত সুতরাং বিদ্রোহ আরম্ভ হইলে একই সময় উত্তর পশ্চিম সীমান্তে ও দাক্ষিণাতে সৈন্য পাঠানো সম্রাটের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে ফলে পরবর্তী মুঘলদের সময় প্রাদেশিক শাসনকর্তারাও স্বাধীন সরকার গঠন করিয়া ফেলেন আর বৈদেশিক আক্রমণ ও পারস্যের নাদির শাহ ও আফগানিস্তানের আহমদ শাহ আব্দালির বৈদেশিক আক্রমণ মুঘল সাম্রাজ্যকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া দেয় নাদির শাহের ভারত ত্যাগের পর বৈদেশিক আক্রমণের আঘাতে মুঘল সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা রহিত হয়েছে বলিয়া প্রতিমান হয় এগারো যেসব প্রদেশ শক্তিশালী শাসনকর্তা ছিল না সেখানকার শান্তি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয় কারণ হয় পরিবার মতো শাসন ব্যবস্থা বৈদেশিক অভিযাত্রীরা সম্পূর্ণভাবে নাজেহাল করিয়া দেয় যে সমস্ত বন্য স্বভাবকে মুঘল শাসন ব্যবস্থা বা রাজকীয় মানসংগ্রম এতদিন দমন করিয়া রাখিয়াছিল সেগুলি এখন সাম্রাজ্যের অন্তস্থলে দেখা দিতে আরম্ভ করে এইভাবে চাহার গুলজারের বর্ণনানুসারে নাদিদের আক্রমণের পরে বছর এক বিরাট সংখ্যক যা ঠসিক একত্রিত হয়ে সারোহিন্দের দিকে ধাবিত হয় এবং সেখানে ধ্বংসলীলার সৃষ্টি করে অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয় বাংলায় বিহারে অযোধ্যা এবং গঙ্গা যমুনা দ্বাবে শেষ পর্যন্ত ইউরোপীয়গণ এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে এবং একজন ভারতীয়কে অপরজনের বিরুদ্ধে লালাইয়া দিয়া তাহারা এই উপমহাদেশের ক্ষমতা গ্রাস করে পাদুটিকা এক ম্যান অফ মিল্ড অ্যান্ড ইকুইটেবল টেম্পার লিয়ারনেট ডিগনিফাইড অ্যান্ড জেনার আস্টু এ ফোর্ড আইভিন দি ল্যাটার মাগালস আই নেডিড শাহ আসনো মেশোল ডিয়ার নো সেভেজ লিডার অফ এ সেভেজ হল বাট এ মাস্টার অফ ডিপ্লোমেসি অ্যান্ড স্টেটে ক্রাফ্ট অ্যাজ ওয়েলাইজ অফ দি The profoundness of his diplomacy was no less remarkable than the greatness of his generalship in war and the wisdom of his policy to the vanquished after his victory in the field, I win the latter. Magals, I call the regal jewels and property and the contents of the treasury, fire. Sized by the Persian conqueror in the citadel, I win. Akashi, Haddara Shikwa come out successful in the contest for the throne. It will be a Rajput victory and not Magal, land oil. Oromji, Kiwak, freed the Maratha chief from any fear of local rivalry. Exxin Sakbar had crossed the Vindhyas, the Deccan Sultan's cloud. Never forget that the SLP's aim of the Magal Emperor was the final extinction and annexation of all their territories, J. In, Shorkar, www.pathagar.com. History of Amji, Char Abdul Rahim and Mohabat, Shadullah and Mir Jumla, Ibrahim and Islam Khan Rumi, who had made the history of India in the 17th century were succeeded by no son, certainly by no grandson. Even half as capable as himself is, J. In, Shorkar, the deterioration of the Mughal army was to some extent the natural. Corollary of the decline of the military nobility, or at any rate was accelerated by the disappearance of the better type of Mughal. Nobles, Edward St. Garrett, Mughal rule in India. The demoralization of the army was one of principal factors in this. Integration of the empire. It cannot be attributed to the puppets who during the first half of the 18th century did the throne of Babur and of Akbar, or even to Aurangji. The source of the weakness was the composition of the army. It consisted chiefly of contingents maintained by the great nobles from the revenues of assignments held by them for the purpose,
মুঘল সরকারের প্রত্যেকটি রাজকর্মচারীকে সামরিক খাতায় তালিকাভুক্ত হইতে হয় কতকগুলি অসারোহীর নামেমাত্র সেনাপতি হিসাবে তাহাকে একটি মনসব দেওয়া হয় যাহা তাহার বেতন ও মর্যাদার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় বেসামরিক রাজকর্মচারী ধর্মীয় আইনের বিচার কমণ্ডলী ডাক শুল্ক ও আবগারী বিভাগের কর্মকর্তাগণ এমনকি ঊর্ধ্বতন পদের কেরানি ও মুহুরি সবাইকে মনসবদারি পদ দেওয়া হয় অর্থাৎ ইহারা সামরিক বিভাগের লাই যদুনাথ সরকার আরও উল্লেখ করেন যে মুগ্রদের সময় কোনো বেসামরিক ট্রেজারি ছিল না এবং প্রকৃতপক্ষে বকৃষিগণ বা সামরিক বেতন প্রদানকারীগণই বেতন প্রদান করেন কিন্তু তিনি ইহা উল্লেখ করেন যে একমাত্র কোনো অভিযানের সময় সমরক্ষেত্রের সেনাবাহিনীকে ছাড়া প্রকৃতপক্ষে বেতন প্রদান করেন দিওয়ান যাহাকে একজন বেসামরিক রাজকর্মচারী হিসাবে গণ্য করা হয় তৃতীয়ত রাজস্ব ব্যবস্থার ব্যাপারে মুগ্রগণ সব সময় ভারতের পুরাতন রীতি ব্যবস্থা এমনকি ঐতিহ্য পর্যন্ত অনুকরণ করেন প্রাথমিক মুসলিম বিজয়গণ পুরাতন রাজস্ব ব্যবস্থা চালু রাখেন রাজস্ব বিভাগের হিন্দু কর্মচারীদের বহাল রাখেন এবং যতদিন পর্যন্ত ভূমি রাজস্ব সঠিকভাবে আদায় হয় ততদিন পর্যন্ত কদাচ তাহারা এই বিভাগের কারাবিলিতে হস্তক্ষেপ করেন কিন্তু রাষ্ট্রীয় আয়ের অন্যান্য উৎসের ব্যাপারে ইসলামী আইন এবং ভারতের বাহিরের অন্যান্য পুরাতন রাষ্ট্রসমূহের ব্যবস্থাগুলি চালু করা হয় এইভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের সমগ্র রাজস্ব ব্যবস্থা দুই ধরনের চালু থাকে পুরাতন ভারতীয় ব্যবস্থা এবং ইসলামী আইনের অনুশাসন কেন্দ্রীয় সরকার একজন মুঘল সম্রাট সমস্ত ক্ষমতার মূল কেন্দ্র কোনো খলিফাকে তিনি তাহার উপরে উচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে স্বীকার করেন না মুসলিম জনগণের নিকট তিনি সাধারণভাবে দায়ী তাহার ক্ষমতার উপর কোনো বিধি নিষেধ নাই কিন্তু কার্যত ডাব্লিউ মায়া বিদ্রোহের ভয় তাহার স্বেচ্ছাতন্ত্র কিছুটা কোমল স্বভাবের দেশের চিরাচরিত প্রথাসমূহ তাহার স্বেচ্ছাতান্ত্রিক কারাবিলিতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে সম্রাট ইসলামের মৌলিক বিধানের পরিপন্থী কোনো কাজ করিলে আলিঙ্গন তাহাকে পদচ্যুত করিবার ক্ষমতা রাখেন কিন্তু মুঘল সম্রাটের হাতে একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী থাকিলে আলিমদের ফতায় বা সিদ্ধান্ত একটি পত্রখণ্ড বিশেষে পরিণত হয় শান্তিপূর্ণভাবে এক সম্রাটকে পদচ্যুত করিয়া আরেক সম্রাটকে সিংহাসনে বহাল করিবার মতো কোনো সাংবিধানিক পরিষদ ছিল না সম্রাট বিভিন্ন ব্যাপারে পারিষদবর্গের সহিত আলোচনা করেন এবং কার্যত সম্রাট যখন গায়পনীয় আলাপ আলোচনা করেন তখন সাধারণত অন্যান্য উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীগণ উজির সম্ভিবাহারে সেই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং তাদের মতামতকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা হয় কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলির ব্যাপারে অন্যান্য মন্ত্রীবর্গের অগাইচরে প্রধানমন্ত্রী বা উজিরকে লইয়া সম্রাট স্বয়ং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন আধুনিক শব্দে ক্যাবিনেট বা মন্ত্রিপরিষদ বলিতে যাহা বুঝায় অনুরূপ কোনো পরিষদ মুঘল সাম্রাজ্যে ছিল না সম্রাটের মন্ত্রীবর্ণ অনেকটা আধুনিক সচিবের নেয় যাহারা সম্রাটের আদেশ পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে কার্যকর করেন কিন্তু মৃদু প্রয়োজনা বা পর্দার আড়াল হইতে সাবধান বাণীর মাধ্যমে ছাড়া তাহারা কখনো তাহার নীতির পরিবর্তন করতে পারেন না সাধারণত সম্রাটকে দ্বৈত ভূমিকা গ্রহণ করতে হয় যথা প্রথমত সম্রাট হিসাবে সাম্রাজ্যের সমস্ত নাগরিকের শাসন পরিচালনা করা এবং দ্বিতীয়ত তাহার প্রজাদের এক অংশের ধর্মের প্রচারক প্রতিরক্ষক ও প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করা কিন্তু কার্যত ধর্ম বা ধর্ম রক্ষা করিবার ব্যাপারকে তিনি মাইটাই গ্রাহ্য করেন না সম্রাট আওরঙ্গজেব তাহাদের মধ্যে ব্যতিক্রম তিনি তাহার ধর্মের রক্ষাকর্তা হিসাবেও কাজ করেন তাহার পিতা সম্রাট শাহজাহানের নিকট লিখিত আওরঙ্গজেবের একটি উক্তি এখানে উল্লেখযোগ্য তিনি সত্যিকার মহান নৃপতি যিনি তাহার প্রজাদিককে নায়ুভাবে শাসন করাটাকে সেও জীবনের প্রধান কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করেন ছয় মাঠ আকবর একদা মন্তব্য করেন কোন নৃপতি এই উচ্চ পদের উপযুক্ত হইতে পারে না যদি না তিনি সার্বজনীন শান্তির দ্বার উন্মুক্ত করেন এবং সর্বশ্রেণীর মানুষকে ও সর্ব প্রকারের ধর্মকে সুবিধাদির ব্যাপারে এক দৃষ্টিতে দেখেন সাত প্রধান প্রধান বিভাগ উহাদের কর্মকর্তাগণ ও নির্বিঘ্ন শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য সম্রাটের নিচে বিভিন্ন কর্মকর্তাগণের অধীনে অনেকগুলি বিভাগ থাকে নিম্নলিখিত বিভাগসমূহ তন্মধ্যে প্রধান এক প্রধান দিওয়ানের অধীনে রাজপ্রসাদার ও রাজস্ব বিভাগ দুই রাজকীয় বকশীর অধীনে সামরিক বেতন ও হিসাব বিকাশ বিভাগ তিন প্রধান বিচারপতি বা কাজীর অধীনে বিচার বিভাগ চার প্রধান সদর বা সদর আসু সদরের অধীনে ধর্মীয় বৃত্তি রিলিজিয়াস সেন্ড ইনেন্স ও দানপত্র বিভাগ পাঁচ মুতাসিক বা নৈতিক চরিত্রের তত্ত্বাবধায়কের অধীনে জনসাধারণের নৈতিক চরিত্র বিধান বিভাগ ডাব্লিউ ডাব্লিউ খানি সামান বা প্রধান তত্ত্বাবধায়কের অধীনে রাজকীয় পারিবারিক বিভাগ প্রধান দিওয়ান বাউজির ও সম্রাটের নিচের স্থান দিওয়ান বাউজিদের তিনি প্রধানমন্ত্রীর ন্যায় কাজ করেন তিনি সর্বদাই রাজস্ব বিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ হিসাবে থাকেন সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে প্রধানমন্ত্রীর উপাধি ছিল উকিল এবং অর্থমন্ত্রীর উপাধি ছিল উজির সর্বপ্রথম উজির ছিলেন অর্থমন্ত্রী এবং কালক্রমে তিনি অন্যান্য বিভাগ পরিচালনা করেন দুর্বল সম্রাটের বেলায় উজির সামরিক বিভাগ পরিচালনা করেন এবং যদিও এই পথটি বেসামরিক কিন্তু অস্বাভাবিক অবস্থার প্রেক্ষিতে তিনি সামরিক বিভাগের কাজও হাতে নেন অনেকগুলি শিষ্টাচারী সারেমোনিয়াল অপিয়াসন অনুষ্ঠানে তিনি সম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবেও কাজ করেন টাকা পয়সা প্রদানের সমস্ত আদেশপত্রে উজির দস্তখত করেন রাজস্ব সংক্রান্ত সব ব্যাপারে তিনি মীমাংসা করেন এবং শুধু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলিতে তিনি সম্রাটের পরামর্শ নেন এই পথটি এত ক্ষমতাশালী যে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর উজিরি হইয়া যান রাষ্ট্রের সত্যিকার শাসক মীর বকশি বা রাজকীয় বকশি ইম্পেরিয়াল পেমাস্টার আইনত সমস্ত রাজকর্মচারীদের বেতনের বিলসমূহের হিসাব বিকাশও পাশ করা হয় মীর বকশির দ্বারা কারণ সমস্ত সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারী সামরিক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত সমস্ত বেতন সহজে প্রদান করিবার জন্য এই ব্যবস্থা লওয়া হয় কিন্তু কার্যত সমস্ত বেসামরিক বিলসমূহে দস্তখত করেন দিওয়ান সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে এই সব বকশিদের সংখ্যাও বাড়ানো হয় কিন্তু আমরা আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষের দিকে
বৃত্তির জন্য নতুন দরখাস্তসমূহের সত্যতা যাচাই করাও তাহার কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত জাখিরাজ বানিশকর ভূমিসমূহকে তুর্কি ভাষায় বলা হয় সয়ুগা আদিতে বলা হয় মদদি মাস এবং আইমা ইত্যাদি রমজান মাসে বা অন্যান্য পবিত্র উৎসব উপলক্ষে সম্রাট কর্তৃক দানপত্র হিসাবে প্রদত্ত টাকা পয়সাও সদর বটন করেন প্রধান সদরকে বলা হয় সদর আসু সুদুর বা সদর ইকুল প্রত্যেক প্রদেশ স্থানীয় সদর থাকেন বস্তুত সদর সম্পূর্ণভাবে একজন বেসামরিক বিচারক কিন্তু সমস্ত মামলার জন্য নহে কাজী ও সদরের পদের জন্য আরবিতে উচ্চ শিক্ষিত এবং নিষ্কুলস চরিত্রের অধিকারী যেখানেই পাওয়া যায় তাহাদিগকে নিয়ায় করা হয় মুতাসিব ও মুসলিম আইন অনুসারে জনসাধারণের জীবন পুরাপুরি ইসলামী বিধান অনুযায়ী পরিচালনার জন্য একজন পরিদর্শক বা সাধারণ মানুষের নৈতিক চরিত্র তত্ত্বাবধায়ক মুতাসিব নিযুক্ত করা রাষ্ট্রের কর্তব্য সুতরাং মুগলদের রাজত্বের সময় মুতাসিবের মুতাসিবের কর্তব্য হইল মুসলমানদের উপর ধর্মীয় বিধি নিষেধ পুরাপুরি কার্যকর করা কর্তব্য জনসাধারণকে মদ্যপান জুয়া খেলা এবং জুন্য নীতিপ্রস্তা হইতে বিরত রাখা বেদাত বাণিত্ব নতুন ধর্মীয় আবিষ্কার মহানবীর সাল্লিল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিরুদ্ধে মিথ্যা কুৎসা রটনা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও রমজানের রায়জার ব্যাপারে অলসতা দেখানোর জন্য শাস্তি প্রদান করাও মুতাসিবের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত মুসিবগঞ্জ জিনিসপত্রের মূল্য নির্ধারণ করেন এবং ওজন মাপের ব্যাপারে সততা রক্ষা করার জন্য করা নজর দেন খানি সমান মুঘল আমলে খানি সামান একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ কারণ খান ইসামান সম্রাটের পারিবারিক সাজ সরঞ্জামের সর্বোচ্চ কর্তা এবং বিভিন্ন ভ্রমণ ও অভিযানের সময় তিনি মাঠের সঙ্গে থাকেন সম্রাটের সমস্ত নিজ চাকর বাকর এই রাজকর্মচারী খানি সামানের অধীন এবং তিনি সম্রাটের যাবতীয় দৈনিক খরচপত্র পানাহার ভাবু সাজ গুরুত্ব সরঞ্জাম প্রভৃতি দেখা সায়না করেন স্বভাবতই খানি সামান যথেষ্ট বিশ্বাস ও প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী অনেক উজিরকে খানি সামান পদ হইতে উন্নীত করা হয়েছে এই রূপ উদাহরণ যথেষ্ট রয়েছে দুইশো আটান্ন ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম পূর্বলিখিত রাজকর্মচারীদের চাইতে সম্মানের দিক হইতে কিছুটা নিচুস্তরের কর্মচারীদের মধ্যে রয়েছে মির আতিশ বা দারাইগাই টাইপখানা কাউলন্দাজ বাহিনীর অধিকর্তা তাঁর চৌকির দারাইগা বা গুপ্তচর ও ডাক বিভাগের অধ্যক্ষ তাপসালের দারাইগা বিভিন্ন নিস্তরের মিনিমাল বা রাজমুদ্রার অধ্যক্ষ মুসতাউকি বা প্রধান হিসাব পরীক্ষক বিভাগ উভাদের নাজিরি বয়কাত বা রাজকীয় কারখানার তত্ত্বাবধায়ক মুসরিফা তাবধায়ক রাজস্ব বিভাগের কোষাধ্যক্ষ মির বাহি বা নবিভাগের অধ্যক্ষ মির ইবার বা বন বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক ওয়াকাই নাভিস বা সংবাদদাতা মির আরোজ বা সম্রাটের নিকট প্রেরিত দরখাস্তসমূহের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী মির মঞ্জিল বা সৈন্য বাহিনীর রসদপত্র বন্দোবস্তকারী প্রধান কর্মচারী এবং মির দায়জাত বা উৎসবাদীর অধ্যক্ষ প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা ও মুঘল সাম্রাজ্যের প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষুদ্র সংস্করণ মাত্র প্রদেশের উচ্চ রাজকর্মচারীদের মধ্যে রয়েছেন প্রাদেশিক শাসনকর্তা যাহার সরকারি উপাধি হইল নাজিম এবং যিনি সুবাদার নামে পরিচিত আরও আছেন দেওয়ান বখশি কাজী সদর এবং মুতাসে প্রাদেশিক বখশিগণ ভৌগোলিক সীমা প্রাদেশিক উক্ত অনুযায়ী কোনো সুবাহ বা প্রদেশের পদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে যুক্ত থাকেন না রাজকর্মকর্তা বরং বিভিন্ন সুবাদারদের সঙ্গে মাইতাইন সেনাবাহিনীর সঙ্গে থাকেন প্রদেশের সংখ্যা নব্বই এক পাঁচ সাত নয় এক পাঁচ আট শূন্য সালে সম্রাট আকবর তাহার সাম্রাজ্যকে বাড়াইটি প্রদেশ বিভক্ত করেন তাহার রাজত্বের শেষভাগে তাহা পনেরোটি প্রদেশ দাঁড়ায় সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে প্রদেশের সংখ্যা দাঁড়ায় সতেরটিতে এবং সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে প্রদেশের সংখ্যা একুশে বৃদ্ধি পায় গ্রামাঞ্চলের খবর শাসন ব্যবস্থা প্রাদেশিক রাজধানীতে কেন্দ্রীভূত থাকে প্রাদেশিক সরকার সংগ্রহের উচ্চ গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে জায়গাযোগ রক্ষা করে নিম্নলিখিত উপায় এক মহকুমায় নিযুক্ত ফৌজদারদের মাধ্যমে দুই রাজস্ব বিভাগের নিম্নস্তরের কর্মচারীদের মাধ্যমে এই সব কর্মচারীগণ চাষীদের নিকট হইতে ব্যক্তিগতভাবে রাজস্ব আদায় করেন তিন সুবাদারের দরবারে জমিদারদের আগমনের মাধ্যমে এবং চার সুবাদারের গ্রামাঞ্চল পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রত্যেক প্রদেশ অনেকগুলি সরকার ও জিলায় বিভক্ত থাকে ফৌজদার হইলেন সরকারের প্রধান কর্মকর্তা প্রত্যেক সরকার অনেকগুলি পরগনা বা মহলে বিভক্ত থাকে ঠিকদার হইলেন পরগনার শাসনকর্তা পরগনা শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা তাহার কর্তব্য রাজস্ব শাসন ব্যবস্থা ও মুঘল সাম্রাজ্য ইহার রাজস্ব আদায় করে দুইটি খাতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কেন্দ্রীয় রাজস্বের প্রধান উৎসমূহ হইল ভূমি রাজস্ব শুল্ক টাকশাল উত্তরাধিকার ভূমির শ্রেণী যুদ্ধে শোক্র পরিত্যক্ত দ্রব্য এবং জিজিয়া সম্রাট আকবর তাহার ক্রমবর্ধমান বিন্যাস সাম্রাজ্যের অর্থনীতি পুনর্গঠন গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া নতুন অর্থ কমিশন নিয়ে করেন পনেরোশো সত্তর মাইনাস একাত্তর সালে রাজা টোডমের সহায়তায় মুজাফর খান্তুরবাদী ভূমি রাজস্বের একটি নতুন খসড়া প্রণয়ন করেন পনেরোশো বিরাশি সালে রাজা টোডমলকে দিওয়ানে ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম আশ্রপ পদে নিযুক্তির পর গুরুত্বপূর্ণ রাজস্ব সংস্কার সাধিত হয় তিনি রাজস্ব আদায়ের একটি আধুনিক পদ্ধতি চালু করেন যাহার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল এক ভূমি জরিপ পরিমাণ নির্ধারণ দুই ভূমির শ্রেণী বিভক্তি তিন খাজনার হার নির্ধারণ চাষের উপযুক্ততা অনুসারে ভূমিকে চারিটি ভাগে বিভক্ত করা হয় কপায়লাজ বা যে জমি বাৎসরিক চাষের উপযুক্ত খ পারাউটি বা যে জমি উহার উর্বরা শক্তির জন্য কিছুদিন অনাবাদী রাখা হয় কূপ চাষার বা যে জমি তিন চারি বছর অনাবাদী পড়িয়া থাকে এবং খ পাঞ্জার বা যে জমি পাঁচ বছরেরও অধিককাল অনাবাদী থাকে শুধুমাত্র চাষ করা ভূমির জরিপ করা হয় রাষ্ট্রের দাবি বা খাজনা নির্ধারিত হয় উৎপন্ন দ্রব্যের এক তৃতীয়াংশ যাহা নগদ টাকা বা উৎপন্ন দ্রব্য দিয়ে আদায় করা হয় আমার গুজার বাইকটি জেলার রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিম্নপদস্থ অনেক কর্মচারী সহায়তা পান গ্রামের মোকদ্দম এবং পাটোয়ারি ছাড়াও এই ব্যবস্থায় রয়েছে ভূমি জরিপকারী ও কারকুন যাহারা মৌসুমের শস্যের আয় ব্যয় সম্বন্ধীয় তথ্যাবলী প্রস্তুত করেন ক
Muggles, Ami of the Indian Muggles, Muggle Rule in India. Idhin Adwords Evang Gartet, Hui Shobha Shoti, www.pathadar.com. Dosho Muddhay Muhal Amule Gono Jibon. Shamajik Jibon Muhal Amule Shamajir Kathamu Chilo Shamanto Protishanen Nae, Jahar Shorbot Shu Aashunner Odhikari Shomrat. Muhal Shomrat Ogane Deshe Raja, Tahara Jaha Kuriya Chen Tahari Deshe Wahi Deshe Jono Shadharanet Jono Mai Kuriya Chen. Tobo Aekti Khoite Muhal Shomrat Chen Ritihashke Lahur, Dilliu Agrai Tinti Nogorer Shashat De Ritihashe Chaite Kichu Odhik Boliya Dhoriya Loa Jai. Shomrat Eer Niche Shomaj Shadharanoto Tinbhage Bibhakto, Jotha, Obhijat Shreni, Moddhubitto Shreni Ebang Mimno Shreni. Muhal Obhijat Shreni Amito Bai Ebang Bilashita Ayakon Thu Nimochito. Tahara Shadharanoto Tahadir Prishto Pai Shabdeer Omu Koron Koren. Tahara Prokando Obhijat Jibon Pronali Rokha Kuriya Chalen Ebang Eikormet Tahadir Shomosto Aini Shesh Koriya Den. Nijosho Obhijat Jibon Pronali Chhara Ota Hadigokhe Dorbare Onek Jyotu Obhijat Prodan Kori De Hoi. Ei Prota Tahadir Modhe Shabchaite Dhoni Keo Doridro Koriya. Shreni Dae. Tahara Amdani Krito Drobe Jothetsho Bebohar Koren. Fale Videshi Bapsha Bish Prosha Lab Koren. Modhomi Loke Proti Uttodhi Kashokti Obhijat Shreni Rekti Oti Shadharan Oporat. Tahara Shushochito Raj Prashade Bash Koren Ebang Dhore Obahire Thela Dhulai Chitto Bina Edan Koren. Ekhane Ullik Chokko Jee Obhijat Shreni Mulo To Jothetsho Gunabliro Odhikari Fale Jothodin Tahara Shio Tejoshita Rokha Kori Te Paren Tothodin Purjon To Tahara Rastrere Shujai Go Amato Thaken. Ekjon Obhijat Nirva Chonen Matkati Tahar Nijosho Gunaboli Ebang Tahar Bongsho Ekhetre Ekti Boishishto Matro Ek Matro Gun Nohe. Shutorang Nijosho Gunaboli Dara Onek Amuslim Projo Muhal Dorbare Obhijat Shreni Te Sthan Pan. Muhal Obhijat Shreni Rarekti Boishishto Hoi Lo Shompodir Mudhe Ka Bhasaya Thakile O Tahara Deshe Shompod Videshe Pachar Koren Na. Karon Deshe Shompod Videshe Loya Jaibar Jonno Kono Obhijat Kei Onumuti Dewa Hoi Na. Ekjon Obhijat Er Mrittur Por Tahar Shompodti Rasto Korto Bajato Kori Bar Ainer Dara Obhijat Der Mudhe Mito Baitar Obhash Bariya Uthe Nai. Fale Udbritto Taka Jomana Koriya Shei Taka Nijosho Aramai Se Tahara Kharoj Koriya Kalen Bar Raja Bhagoban Dasher Moto Prochur Upo Hokonen Madho Me Bae Koren. Oto Eb Obhijat Er Ortho Jebhabe Ashe Thik Shei Bhabe Bae Hoi. Adunik Shonga Omujai Muhal Amule Kono Moto Bitto Shreni Nai Kintu Tobo Obhijat. www.pathadar.com Shreni Unimno Shreni Maja Maji Ekti Aladad Shreni Rostit Topa Wajai. Tahar Der Jibon Agjomo Khoi Te Mukto. Tahara Tahar Der Shosho Pod Obeshan Jai Adosho Jibika Nirbah Koren. Ei Shreni Te Thaken Dorbare Nimno Podosto Kormuchari Brindo Ebang Bapshai Shreni Ties Tahar Der Beton Bae Nirdharon Kora Duru Hobebar. Kintu Eto Toku Porishkar. Che Tahar Der Obostha Shohoj Ba Shomrit Nishari Nohe. Bivinno Rajukto Kari Bongshir Amule Khaddo Drobe Mule Bapare Oiti Hashik Der Mondo Bo Proman Kore Che Shadharanoto Mondo Borti Shreni Oiti Hashik Der Jibon Kubi Kotor Chilo. Bapshai Ra Shadharanoto Anarombo O Shomjoto Jibon Akon Kore. Kichu Shomkhob Europeo Lekho Modan Share Bapshai Bani Che Prochur Taka Poisha Ubar Jon Kori Bar Fale Poschi Mupo Kule Bapshai Ra Opikha Pito Shotshun De Jibon Japon Kore Neva Mamai Promai De Motto Thaken. Kintu Bapshai Ra Shadharanoto Tahar Der Shompod Lukai Rakhin Pache Sthaniyo Governor Ba Fuzdar Kutrik Tahar Der Shompod Bajar To Hoi. Ukshu Shreni Light Der Tulonai Nino Shreni Light Der Jibon Kotor. Durbi Khe Shomai Chara Tahar Der Modhe Kono Khaddo Khati Hoi Na. Fale Shadharan Obostha Khaddo Bhabe Mrittur Kono Mujir Pawa Jai Na. Tahar Der Kapor Chopor Shamanno Ebang Jibika Nirbahe Prai Shomosto Upo Koron Uttonto Shadharan. Chashi Shreni Kotor Uttirito Jibon Japon Kori Ache Emon Kono Nujir Shomrat Atwar Er Rajukto Kale Nai. Rastrere Dabi Ba Khajna Chilo Nirdharito Ebang Shomrat Er Ukshu Shreni Kormuchari Gon Akanto Jono Hito Ishi Uddesh Sholoya Bivinno Kaje Nijukto. Noyhon. Hindu Der Modhe Shotida Ho Protha Ebang Balubi Ba Ho Takhono Prochulito. China. Kohona Potro Ebang Dhato Balung Karadi Hindu Muslim Uhoi Shomrat Er Laikera Poridhan Kore. Shomrat Shah Jahan Er Arambaro Purno Ruchi Porishromi Shreni Manushe Jono Jotheshto Kajkor Me Shuja Ekshishti Kore Ebang Bishkichu Botshor Tahadir Kore Uttam Barishromi Kashe. Kintu Tarpor Tahadir Abusthar Abunuti Kore. Jono Shadharan Er Shreni Bivag Muhal Amule Hindu Der Modhe Shadharan Oto Tinti Prodhan Shreni Bidhoman. Jotha Brahmon Rajputo Benia. Shaotal Vil Prokriti Baharia Daitro Shomoho Shompor Ke Khub Shaman Noi Jana Jai. Karun Bishu Jinin Bhabe Tahadigo Ke Shijuge Shobho Laikera Uttar Bahire Bivechona Kora Hoi. Kintu Shomrat Jahan Bire Shikar Obhijan Er Bornon Ai William Pinch W William Pinch Nishto Ai Shob Baharia Daitre Laik Der Kotha Yule Chidoshi Bivag Kori Achen. Bharat Er Mushol Manera Shadharan Oto Bivag To Chilo Uttar Poschim Muslim Shreni Bivag Onchol Er Mushol Manho Upokul Er Mushol Man Hishabe. Prothom Ayakto Shreni Te Shudu Shomrat Babur Otahar Uttar Dikari Der Shomai Bharat Er Agoto Muhal Obaru Shobashi Rai Antor Bukto Chilo Na Borong Dilli Saldana Ter Shomai Agoto Maihaj Der Bongshod Der Ek Birat Shomkhok Mushol Man Antor Bukto. Upokul Er Mushol Man Ra Chilo Muloto Bapshai. Ihar Arobo Parusho Uposhagor Onchol Hoyte Agoman Kore. Mushol Man Der Mudhe Bish Kichu Shomkhok Abhi Sinya Bashi Antor Bukto Jaha Der Odhikam Shoke Anahoy Dash Hishabe. Muhal Amule Arut Parusho Baki Bishyet Jonno Nishidho Alaka Chilo Na. Sthai Jonno Shadharon. Hui Shocho Shoti. www.pathadar.com Chara Oshayar Shotabdi Te Yure Arob Parusho Armenia Chino Japan Hoyte Agoto Parshotabdi Ke Upokul Yo Elaka Ebang Kono Kono Shomai Abhuntorin Shohor Gulite Udekha Jai. Ihar Der Mudhe Kichu Shomkhok Chilo Sthai Boshobash Kari Jotha Armenia Noi Udira. Parsi Shomprodai Shomkhai Nogunno Hoyle Umrat Agbore Shomai Tahara Bish Gurutto Orjon Kore. Shomrat Shah Jahan Er Rajuk Te Sheshbhagi Tahara Bapshai Uchashi Shomprodai Hishabe Videshi Bish Kati Lab Kore. Europeo Der Mudhe Shudu Matro Portugi Jai Shayar Shonogon Shotabdi Sheshbhag Porjon To Jotesho Gurutta Purno Sthan Odikar Koriya Thake. Shopto Dos Shotabdi Te Bish Bolhito Shomkhai Ingres Jats Dinimar Ebang Onnan No Europeo Jati Muhal Shomrat Jai Shonge Jolpote O Abhuntorin Bapshar Umumuti Prathona Kore. Europeo Ra Toshonge Muglo Der Odine Golondaj Shena O Kaman Kori Chalo Hishabe O Kaj Kore. Musulman O Musulman Der Abusthar Islami Harun Shari Der Ei Shikha Dajji She Pro Thomoto Ek Jon Musulman
দুই শো পয়ষট্টি ডাব্লিউডাব্লিউডাব্লিউ এই আইন প্রায়ডে কোনো অসুবিধার সৃষ্টি হইলে ইহাকে পুনর্বিন্যাস বা কিছু রদবদল করবার চেষ্টা করা হয় ক্রমে ক্রমে হিন্দু সামাজিক আদর্শ সমূহ মুঘল আইন ব্যবস্থায় মুঘল আইন ও আদর্শের সঙ্গে স্থায়ী আসন করিয়া লয় হিন্দুদের প্রতি শাসকদের মনোভাব প্রায় সর্বদাই ছিল আন্তরিক চিতাইয়ের রানীর সঙ্গে রাখি ভাই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করাটাকে সম্রাট হুমায়ুন একটি সম্মানের কাজ বলিয়া মনে করেন সম্রাট আকবর সাম্রাজ্যের ছুটির তালিকার মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পূজাপার্বণকে অন্তর্ভুক্ত করেন হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান রাখি বৈশাখী দশেরা শিবরাত্রি হাইলি বসন্ত পঞ্চমী মুসলমানদের অনুষ্ঠান ঈদ রমজান সবই বরাত চেহলাম হাতেহা ঈদ আজাহম পারস্যবাসীদের মিনাবাজার নরাইজ আবান পাশি সম্প্রদায়ের অরদিবিত আরদিবিস খোরদাদ খটের বাহমান বাহান খ্রিস্টানদের হিন্দুদের প্রতি খ্রিস্টমাস ইস্টার ইস্টার এবং মাইকেল মাস মাইকেল ম্যাস শাসকদের উৎসব সমূহ সাম্রাজ্যের জনসাধারণ উপহার করে এবং মুঘল সম্রাটগণ এগুলিকে সামাজিক পুনর্মিলন ও মজলিস হিসাবে ব্যবহার করেন ঈদের দিনগুলিতে রাজকীয় দান শতকা হিন্দু মুসলমান উভয়ের মধ্যে মাইটামুটি পার্থক্যহীনভাবে বিতরণ করা হয় কোনো বিশেষ বিজয়ের পর জাতি ধর্ম নির্বিশেষে পুরস্কার বিতরণ সম্মানজনক উপাধি প্রদান এবং পদোন্নতি প্রদান করা হয় বিদ্যাশিক্ষার ব্যাপারে এমন অনেক উদাহরণ পাওয়া যায় যে মুসলমানরা হিন্দু শিক্ষক কর্তৃক পরিচালিত বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করিয়াছে হিন্দু স্থানীয় ভাষা রাজকীয় ভাষা হইলেও সাধারণ রাষ্ট্রভাষা ছিল ফার্সি মুসলিম নৃপতিগণ প্রায়ই মারাঠি হিন্দি ও বাংলা ভাষার উৎকর্ষ সাধন করেন বিজাপুরের সুলতান আদিল শাহ ফার্সি ভাষার পরিবর্তে হিন্দি ভাষাকে দরবারি ভাষার মর্যাদা দান করেন উত্তর ভারতে উর্দু বা হিন্দু স্থানীয় ভাষাই ছিল হিন্দু মুসলমান উভয়ের সাধারণ ভাষা অতএব হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক কুণ্ডল থাকা সত্ত্বে অনেক নজির রহিয়াছে যে এই দুই সম্প্রদায়ের অবস্থা ছিল মাইটামুটি একইরূপ এই দুই সম্প্রদায়ের লাইটের মধ্যে কদাচ কোনো পার্থক্য দৃষ্টিগাইচর হইত সাধারণ মানুষের ভাগ্য ছিল একইরূপ অবশ্য মুঘল রাজ্যে উচ্চ শ্রেণীর মানুষ ও নিম্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল কিন্তু সম্প্রদায়ের লাইটের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না মুঘল ভারতে বাস করিবার জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত ছিল রাজত্বকারী শাসক ও তাহার বংশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন তাহার ধর্মের প্রতি নহে অর্থনৈতিক জীবন ও বাবুর হুমায়ুনের রাজত্ব মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার যোগ ভারতের মুঘল শাসনকে দৃঢ় ও সুচার করিবার মতো যথেষ্ট সময় তাহারা মাইটাই পান নাই সুতরাং সাম্রাজ্যের এই দুই প্রতিষ্ঠার সময়কালীন জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার কোনো ইতিহাস খুব একটা পাওয়া যায় না অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাবুর জনসাধারণের একটি বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন কিন্তু সেই বর্ণনার সঙ্গে গুরুবদন বেগম রচিত হুমায়ুন নামা র যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায় আফগান শাসক শের শাহুর একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেন শের শাহের পর জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হয় যাহার প্রমাণ দুই শো ছেষট্টি ডাব্লিউডাব্লিউ ডট পাঠাদার ডট কম আইনি আকবরিতে পাওয়া যায় সমসাময়িক ইউরোপীয় বণিক পর্যটক ও লেখকদের বিবরণ হইতে এবং ভারতের ইউরোপীয় কুঠিগুলির দলিলপত্র ফ্যাক্টরি রেকর্ডস হইতে জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় তাহাদের বিবরণ হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় প্রবল পরাক্রান্ত মুগ্রদের রাজত্বকালে দেশের প্রধান প্রধান নগরগুলিতে উন্নতি ও প্রাচুর্য বিদ্যমান ছিল আবার ও ফতেপুর দুইটি বড় বড় নগরী ইহাদের যে কোনো একটি লন্ডন হইতে অনেক বড় অত্যন্ত জনবহুল আমি ও ফতেপুরের মধ্যে বারো মাইলের ব্যবধান এবং রাস্তাটি খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য জিনিসের বাজারে এত পরিপূর্ণ যে মনে হয় ইহা শহর এবং এত লাইটজন যে মনে হয় একজন লাইট বাজারের মধ্যেই রয়েছে মশরেট মঞ্জারেট দাবি করেন যে পনেরোশো একাশি সালে লাহোর ইউরেপ বা এশিয়ার কোনো নগরের দ্বিতীয় স্থানে ছিল না পূর্ব ভারতের বেনারস পাটনা রাজমহল বর্ধমান হুগলি ঢাকা চট্টগ্রাম প্রভৃতি নগরসমূহ ছিল অত্যন্ত সম্পদশালী বর্তমানে ন্যায় মুঘল আমলেও কৃষি ছিল প্রধান শিল্প এবং রাজকীয় রাজস্বের প্রধান উৎস কৃষি ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপন্ন শস্যের রীতি বর্তমানের চাইতে অনেক ক্ষেত্রেই ছিল অভিন্ন প্রকৃতি যেহেতু কৃষিকাজই ছিল জনসাধারণের প্রধান পেশা এবং রাজস্ব আদায়ের প্রধান উৎস সুতরাং মুঘল শাসকগণ কৃষি উৎপন্ন দ্রব্য বৃদ্ধির প্রতি বিশেষ নজর দেন বর্তমান যুগের কৃত্রিম জলসেচের ব্যবস্থা ছাড়া কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য সম্রাট আকবর কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাগুলি এবং আধুনিককালের গৃহীত ব্যবস্থাগুলির মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই আকবরের উত্তরাধিকারীদের রাজত্বকালে কৃষি কমি ব্যবস্থার নীতি অপরিবর্তিত ছিল কিন্তু উদ্বৃত্ত আয় হ্রাস করিবার ফলে আওরঙ্গজেবের চাষীদের উৎপাদন করিবার উৎসাহে কিছুটা ভাটা করে কৃষির উৎপন্ন দ্রব্য ফরমান বৃদ্ধির জন্য সম্রাট আওরঙ্গজেব বিশেষ যত্ন নেন এই উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন রাজস্ব আদায়কারীর নিকট ফরমান বা আদেশ জারি করেন রসিক দাস রোডির নিকট লিখিত এরূপ একটি আদেশ এখানে উল্লেখ করা যায় উৎপন্ন শস্য এবং প্রত্যেক গ্রামের চাষীদের সঠিক অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া যদি তাহারা রাজস্ব আদায়কারীগণ মিতবাইতার সহিত কাজ করে বা সমস্ত খুটিনাটি বিষয়ে প্রতি নজর দেয় এবং যদি সমস্ত কৃষি উপজায়ী জমিতে চাষাবাদ করে চাষ বৃদ্ধির প্রতি এবং মাইট স্থায়ী রাজস্বের প্রতি তাহাদের ক্ষমতা ব্যবহার করে যাহাতে পূর্বনাগুলিতে চাষাবাদ বৃদ্ধি পায় জনগণের উন্নতি হয় তবে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিপতিত হইলে প্রচুর কৃষিকাজ বিরাট আকারের রাজস্ব ঘাটটিকে বাধা প্রদান করিবে ছাত্র কৃষকদের হিত সাধনের উদ্দেশ্যে আওরঙ্গজেব তাদের ব্যাপারে গভীরভাবে অনুসন্ধান করেন এবং ফরমানের মাধ্যমে আদেশ দেন যেখানে পরিত্যক্ত কূপ পাইবে সেগুলিকে মেরামত করিবে এবং নতুন একটি খনন করিতে সচেষ্ট হইবে প্রজাদের রাজস্ব এমনভাবে নির্ধারণ করিবে যাহাতে সাধারণ রায়তগণ তাহাদের প্রাপ্য অংশ পায় এবং সরকারি রাজস্ব সঠিক সময় আদায় করা হয় এবং কোনো রায়ত যাহাতে অত্যাচারিত না হয় স্যার যদুনাথ সরকার সচরাচর ফলনশীল শস্য ছাড়াও বাংলা বিহার জম্মু ও কাশ্মী
পূর্ব আফ্রিকার উপকূল এশিয়ার সঙ্গে তাহারা ভারতের ব্যবসার মায়ের ঘুরাইয়া দেয় এবং পূর্ব ও পশ্চিমের বাজারের মধ্যে সরাসরি বাণিজ্যিক জায়গা যায় স্থাপন করে আলাইচ্য সময়ের ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হইল জনসাধারণের সুবিস্তৃত ও বিভিন্ন প্রকারের শিল্পজাত কার্যকলাপ যাহা স্থানীয় অভিজাত শ্রেণী ও ব্যবসায়ীদের চাহিদা মেটাইবার পর ইউরোপ এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চল হইতে আগত সিংহ এই ব্যবসায়ীদের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয় আর রাষ্ট্র উহার কারখানাগুলিতে কারিগরি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতি উৎসাহ প্রদান করে ওইগুলিতে অতি মূল্যবান জিনিসপত্র তৈরি হয় মুঘল সরকার প্রয়োজনীয় প্রায় সব কিছু স্বয়ং উৎপাদনকারী হইয়াছিও দুইশো আটষট্টি ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম চাহিদা সরবরাহ করতে বাধ্য হয় নয় আবুল ফজল লিখিয়েছেন অহামান্য সমটি বিভিন্ন দ্রবের প্রতি যথেষ্ট নজর দিন এবং নবাগতদের শিক্ষার জন্য উৎপন্ন দ্রবের গুণ বৃদ্ধির জন্য সুনিপুণ শিক্ষক ও কারিগর নিয়ে করেন যদিও উৎপাদন ও যানবাহনের আধুনিক ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানে ছিল খুবই স্বল্প সংখ্যার কিন্তু সরকার উহার প্রজাদের প্রতি কিছুটা পিতৃচুল নীতি গ্রহণ করে আবুল ফজলের উক্তি অনুসারে আপরের রাজত্বকালে রাজকীয় পরিবারে ছিল একশো তেরো অধিক অফিস ও কারখানা প্রত্যেকটিকে দেখিতে এক একটি নগর বা বরং একটি ছায়খাট রাজ্যের মতো দেখাইত দশ সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইউরোপীয় চিকিৎসক বার্নিয়ার লিখিয়াছেন দুর্গের মধ্যে কারিগরদের জন্য কারখানা বা শিল্পালয় নামে বড় বড় ভবন দেখা যায় এক ভবনে একজন তত্ত্বাবধায়কের পরিচর্যায় সূচি কর্মকাররা অতি ব্যস্ততার সঙ্গে কাজে নিযুক্ত আরেকটিতে আপনি দেখেন স্বর্ণকার দিকে তৃতীয়টিতে চিত্রশিল্পীদের চতুর্থটিতে বার্নিশকারী দিকে বার্নিশের কাজে পঞ্চমটিতে সূত্রধর কুন্দুকার মিস্ত্রি দর্জি মুচিকে ষষ্ঠটিতে সিল্ক গুটিদার রেশমি বস্ত্র এবং ওইসব সুন্দর মুসলিম প্রস্তুতকারী যেগুলি দিয়ে তৈরি হয় পাগি সায়না রিপুলের নকশা করা কটিবন্ধ এবং সুন্দর মহিলাদের পরিধান করিবার পাজামা যেগুলির উপর নিখুতভাবে সূচি কাজ করা হয়েছে এগারো মুঘল আমলে ভারতবর্ষে সবচেয়ে ব্যাপক শিল্প ছিল সুতিবস্ত্রের উৎপাদন যেগুলি স্থানীয়ভাবে ও বিদেশে বিক্রয় হইত বারো উড়িষ্যা হইতে পূর্ব বাংলা পর্যন্ত সমগ্র দেশকে একটি সুতিবস্ত্রের কারখানার মতো মনে হয় এবং ঢাকা জেলা বিশেষ করিয়া প্রসিদ্ধ ইহার সুকমল মুসলিম কাপড়ের জন্য চিও বাজারের চাহিদা মেটানো ছাড়াও ভারত উহার উৎপন্ন দ্রব্য এশিয়া আফ্রিকার পূর্ব উপকূল এবং ইউরোপের বাজারগুলিতে রপ্তানি করে লিমুপন শিল্পবস্ত্র বয়ন এক শ্রেণীর জনগণের জন্য ছিল একটি বিশেষ শিল্প সিল দ্রব্য উৎপাদনের কেন্দ্রস্থল ছিল বাংলাদেশ লাহুর আগ্রা ফতেপুর সিক্রি এবং গুজরাটেও শিল্প উৎপাদন হইত শাল ও কার্পেট বয়নের শিল্প বিশেষভাবে উন্নত ছিল কাশ্মীর ও লাহোরে পায়তাশ্রয়গুলিতে ছায়খাট জাহাজ নির্মাণ করা হইত এই দেশ বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ ছিল গায়ে লাবারু প্রস্তৃত ও রপ্তানির জন্য মুঘল আমলে প্রধান কারিগরি উৎপাদন ছিল কাঠের খাট সিন্ধু পুল বাক্সু চামড়ার মালপত্র কাগজ মৃৎপাত্র এবং ইটের কাজ কিন্তু মধ্যস্থ দালালদের জন্য উৎপাদনকারীরা ন্যায্য মূল্য পাইত না শিক্ষা ও সাহিত্য ও মধ্যযুগীয় ইউরোপের ন্যায় মুহল ভারতীয় শিক্ষা ছিল ধর্মের একটি অংশ এবং রাষ্ট্রের শিক্ষার খরচ বহন করা হইতো দান ক্ষয়রাতের তহবিল হইতে এবং রাজকীয় দান ক্ষয়রাত বিতরণকারী কর্মকর্তার সেরিয়ার আশ্বাদু মাধ্যমে তেরো মুঘল আমলের শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষা ব্যবস্থা যদিও আধুনিককালের মত ছিল না কিন্তু শাসকগণ সর্বদাই ব্যাপক উহার ব্যয় বহন জনশিক্ষার সপক্ষে ছিলেন রাজা অভিজাৎ শ্রেণী সাধারণত মসজিদ মন্দির ও ধর্মীয় লাইটদিককে প্রায় মুক্ত হস্তে দান করিতেন ফলে মসজিদ ও মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া উহাদের পাশে মুক্ত এবং হিন্দু সংস্কৃত ও মাতৃভাষার বিদ্যালয় সমূহ গড়িয়া দুইশো উনসত্তর ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম উঠে সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজ্যের প্রথম দিকে তিনি একটি ফরমান জারি করেন যদ্বারা তিনি গুজরাটের দেওয়ানকে আদেশ দেন যে প্রত্যেক বছর প্রদেশের সদরের সেরিয়ার সুপারিশক্রমে এবং শিক্ষকের শিরোমহযুক্ত সাক্ষ্য প্রদানের দ্বারা রাষ্ট্রীয় খরচে যেন শিক্ষক নিয়ায় করা হয় এবং ছাত্রদিকে বৃত্তি প্রদান করা হয় এই টাকা প্রদান করা হইতো সরকারি ট্রেজারি হইতে খাঙ্কাহ সমূহ সরকার হইতে মাইটা অঙ্কের ভাতা পাইত এবং তাহাদের দায়িত্ব ছিল জনসাধারণের মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা বিস্তার করা সমস্ত মুঘল সম্রাট শিক্ষার পাইশকতা করেন সম্রাট বাবরের পূর্ত বিভাগের দায়িত্বের মধ্যে একটি ছিল স্কুল ও কলেজ ভবন নির্মাণ করা হুমায়ুন সর্বদাই তাহার সঙ্গে একটি বাছাই করা পুস্তকাদার বহন করেন ফতেপুর সিক্রি আগ্রা ও অন্যান্য স্থানে মাঠ আকবর অনেক স্কুল গৃহ নির্মাণ করেন এমনকি সম্রাট আকবর হিন্দু ছাত্রদের মুসলমান মাদ্রাসায় পরিবার সকাল নয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন সম্রাট জাহাঙ্গীর এই মর্মে একটি আইন চাল শিক্ষার পৃষ্ঠপায়শকতা করেন যে যদি কোনো ধনীলাইক বা পর্যটক কোনো উত্তরাধিকারী রাখিয়া মারা যান তবে তাহার সমস্ত সম্পত্তি মাদ্রাসা ও খাঙ্কাহের জন্য বাজেয়াপ্ত করা হইবে সম্রাট শাহজাহান স্বয়ং একজন বিদ্যান ব্যক্তি এবং দিল্লিতে তিনি অনেক স্কুল কলেজ নির্মাণ করেন ও দারুল বাকা নামক কলেজটি মেরামত করেন সম্রাট আওরঙ্গজেব একজন বিদ্যান ব্যক্তি এবং জনসাধারণের শিক্ষার জন্য তিনি বিপুল অর্থ ব্যয় করেন সাহিত্য ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুঘল আমলের অবদান অপরিসীম সাহিত্যের ভাষা ফার্সি হিন্দি ও বাংলা বাবু স্বয়ং একজন সুবিখ্যাত পণ্ডিত তিনি আরবি ফার্সি ও তুর্কি ভাষায় পারদর্শী তিনি যে শুধু অন্যের লেখা পড়িতে ভালোবাসেন তাহাই নহে বরং নিজে ইহাতে যথেষ্ট অবদান রাখিয়া যান তুর্কি ভাষায় সহস্তে লিখিত তাহার আত্মজীবনীর জন্য তাহাকে আত্মজীবনী লেখকদের রাজকুমার বলিয়া আখ্যায়িত করা হয় ঐতিহাসিক লেন তখন পুল বলেন যদি কখনো এমন হয় যে অন্য কোনো সাক্ষ্য ছাড়া মাত্র একটি আত্মজীবন চরিত ঐতিহাসিক প্রমাণই যথেষ্ট বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে তবে তাহা বাবরের আত্মজীবন চরিতের ক্ষেত্র প্রযোজ্য চোদ্দ সমাঠ হুমায়ুন বেশ কিছু সংখ্যক কবি দার্শনিক ও ধর্মীয় উপদেশাদের তাহার দরবারে স্থান দেন এবং তাহাদের সাহচর্যে তিনি বেশ আনন্দ উপভোগ করেন সম্রাট আকবরের রাজত্ব
আবুর রহিমের বিখ্যাত গ্রন্থের নাম হইল রহিম সাতসাই ইহা কতকগুলি দোহার সংকলন করণ নরবরি আকবরের স্বভাবে সম্রাট আকবরের নিকট হইতে নরবরি মহাপাত্র উপাধি লাভ করেন মহাকবি তুলসী দাস হিন্দি সাহিত্য আকবরের সমসাময়িক কবি তাহার প্রধান সংকলনের নাম রামপ্রীতমনাস রামপ্রীতমনাস বা রামের কারাবলির হ্রদ সুরদাস হিন্দি সাহিত্যের আরেকজন উল্লেখযোগ্য লেখক তিনি সম্রাটের সভায় নিযুক্ত একজন সাহিত্যিক সুরসাগর নামক গ্রন্থে তিনি শ্রীকৃষ্ণের ছেলেবেলার খেলাধুলার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন অন্যান্য হিন্দি লেখকদের মধ্যে রহিয়াছেন নন্দ দাস পরমানন্দ দাস কুঞ্জন দাস প্রমুখ রাজখান নামে আরেকজন সুপ্রসিদ্ধ হিন্দি লেখক একজন মুসলমান দশে বৈষ্ণব কী বার্তা রমধ্যে তাহার নামও উল্লেখ করা হয়েছে সম্রাট শাহজাহান আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের সুপ্রসিদ্ধ হিন্দি সাহিত্যিক বৃন্দ হইলেন সুন্দর সেনাপতি ও ত্রিপাঠী ভ্রাতুত্র সুন্দর সম্রাট শাহজাহানের নিকট হইতে কবিরায় ও মহাপীরায় উপাধি লাভ করেন ওই যুগের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ হিন্দি সাহিত্যিকদের মধ্যে রয়েছেন মতিরাম ত্রিপাঠী দেব কবি ও বিহারী লাল চৌধ সেই যুগের অধিকাংশ কবিতা ধর্মীয় এইগুলি ভাব লওয়া হয় কৃষ্ণ ও রামের ধর্মমত হইতে উইশো একাত্তর ডাব্লিউ এই যুগে উত্তর ভারতে লিখিত যথেষ্ট উর্দু কবিতা আমরা পাইনা আন্ডারস্কোর ঈশ্বরী প্রসাদ উর্দু সাহিত্যের প্রকৃত উৎপত্তি হয় দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর ও গাইকুন্ডার সুলতানগণের পৃষ্ঠ পায়সকতায় যাহাদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক উন্নত রুচিশীল সংস্কৃতিবান শাসক রয়েছেন আওরঙ্গাবাদের গভর্নর একজন প্রসিদ্ধ কবি তিনি ষোলোশো আটষট্টি সালে জন্মগ্রহণ করেন অত্যন্ত সরল স্বাভাবিক ও মার্জিত ভঙ্গিতে তিনি বিভিন্ন গজল মোসন্ধি ও শোকতা রুবাইয়াত রচনা করেন কথিত আছে তিনি দুইবার দিল্লি গমন করেন তাহার রচিত দিওয়ানমুহল রাজধানীতে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করে এবং এইভাবে উর্দু কবিতার ভিত্তি স্থাপন করে অনেক কবি তাহার রচনা অনুকরণে কবিতা রচনা করেন যাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন হাতিম এক ছয় সাত নয় এক সাত নয় দুই খান আর্জু এক ছয় আট নয় এক সাত পাঁচ ছয় এবং আবিরা ও মাঝার এক ছয় নয় আট এক সাত আট এক তাহাদিগকে নায়ক উত্তর ভারতে উর্দু কবিতার জন্মদাতা বলা হয় বাংলাদেশ এই যুগে একটি উষ্ণ বৈষ্ণব সাহিত্য আত্মপ্রকাশের জন্য প্রসিদ্ধ এই সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা যথা কর্চা বাটিকা পদ ইতু চৈতন্যদেবের জীবনী জনসাধারণের নিকট প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় সুবিখ্যাত বৈষ্ণব লেখকবৃন্দের মধ্যে রয়েছেন বাংলা সাহিত্য সমান সমান চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের প্রণেতা কৃষ্ণ দাস কবিরাজ চৈতন্য ভগতের বৈষ্ণব সাহিত্য গ্রন্থকার বৃন্দাবন দাস চৈতন্য মঙ্গলের গ্রন্থকার জয়ানন্দ অন্য একটি মহাভারত চৈতন্য মঙ্গলে র গ্রন্থকার ত্রিলাইচন দাস এবং ভক্তিরত নাকুর এর গ্রন্থকার নরবরী চক্রবর্তী এই যুগে বিখ্যাত মহাকাব্য ভগবত এবং চন্ডীদেবী ও মনসাদেবীর প্রশংসায় লিখিত মহাকাব্যগুলি অনুবাদ করা হয় এই সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল কাশিরাম দাসের মহাভারত এবং মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কবি কঙ্কনচন্ডী সমস্ত মুঘল সম্রাটগণী বই পুস্তক ভালোবাসেন যার ফলে বড় বড় পুস্তাকাদারের ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং পুস্তকাদারগুলি অসংখ্য মূল্যবান পাণ্ডুলিপিতে ভর্তি আপরের গ্রন্থাগার মুঘলদের ছিল বিভিন্ন গ্রন্থ সম্বলিত যেগুলিকে বিভিন্ন ভাগে সাজাইয়া রাখা হয় সম্রাট গ্রন্থাগার বাবর হইতে আওরঙ্গজে পর্যন্ত আকবর ব্যতীত সমস্ত প্রাথমিক সম্রাটগণী বিখ্যাত সাহিত্যিক স্থাপত্য শিল্প ও চিত্রশিল্প মহান ফার্সি কবি শেখ সাদি কোনো এক সময় মন্তব্য করেন যে ব্যক্তি জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য মসজিদ ফুল জলাধার ও সরাইখানা জাতীয় বৃহৎ কার্যাবলী রাখিয়া যান তিনি অমর শ্রেষ্ঠ মুগ্লগণ কর্তৃক নির্মিত মসজিদ সুরম্য কবর রাজপ্রাসাদ উতায়ন প্রভৃতি অট্টালিকাসমূহের ক্ষেত্রে কবির মন্তব্য এমনকি আরও জোর দিয়া প্রয়োগ করা যায় তাহারা মুগ্লগণ এবং তাহাদের সাম্রাজ্য তাহাদের সামরিক ও শাসন সংক্রান্ত ধারা পুনরাবৃত্তির বাহিরে চলিয়া গিয়েছে কিন্তু তাহাদের প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব প্রকাশক তাহাদের স্থাপত্য শিল্পের কৃতিত্ব তাহাদিগকে অমর করিয়া রাখিয়াছে পনেরো অন্যান্য দেশের মুসলিম পদ্ধতির ন্যায় ভারতের মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের সহিত আবাসী ও খলিফাদের যুগে বাগদাদের প্রচলিত তৎকালীন পদ্ধতির পুরাপুরি মিল রয়েছে অর্ধকায় আকৃতি খিলানেরা আর সিএইচ নেয় ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম গুম্বুজ যাহা মুহল ইমারতের সুপ্রসিদ্ধ একটি বৈশিষ্ট্য এবং যাহা হিন্দু স্থাপত্য শিল্পে ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত তাহা বাগদাদের ছিল খুবই সুপরিচিত ভারতে মুসলমানদের প্রথম আগমনের সময় অট্টালিকা নির্মাণের কাজে তাহারা স্থানীয় রাজমিস্ত্রীদের কাজে লাগাইতে বাগদাদের স্থাপত্য বাধ্য হয় ওই সব রাজমিস্ত্রী মুসলিম পদ্ধতিতে অর্ধকায় লাগতি শিল্পের সহিত সমতা খিলানের সত্যিকার মধ্যে প্রস্তর কৃষ্ণ নির্মাণে ব্যর্থ হয় ভারতীয় ছাপ ক্রমে ক্রমে দেশীয় রাজমিস্ত্রীরাও সেই পদ্ধতি শিখিয়ে ফেলে রসদেয় রাজ অপরদিকে ভারতীয় স্থাপত্য শিল্প পদ্ধতির সঙ্গে জায়গা জায়গার ফলে মুঘল আকুতিগুলিতে ধীরে ধীরে কিন্তু প্রকটভাবে ভারতীয় ছাপ ফুটিয়ে ওঠে সম্ভবত এই জন্যই ভারতের বিভিন্ন জায়গায় নির্মিত মুঘল ইমারতগুলিতে বিভিন্ন প্রকারের পদ্ধতি গড়িয়া ওঠে মুঘল ইমারতসমূহের নিচু স্তম্ভ চতুষ্কোণ স্তম্ভ অলঙ্কারযুক্ত দেওয়াল বিদির ডাল অন্যান্য কারুকার্য খচিত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পের ছাপ পুরাপুরিভাবে ফুটিয়ে ওঠে সমস্ত মুঘল সম্রাটি স্থাপত্য শিল্পের পৃষ্ঠপায়সব সম্রাট বাবুর যদিও ইমারত নির্মাণের জন্য ভারতে অল্প সময় লাভ করেন কিন্তু তবুও তিনি অনেক অট্টালিকা নির্মাণ করেন একমাত্র আগ্রাতে ইমারত নির্মাণের কাজে বাবুর দৈনিক ছয়শো আশি জন মিস্ত্রী নিযুক্ত করেন আগ্রা সিকরি বিয়ানি লালপুর লায়ালিয়র ও কোয়েলে বাবুর দৈনিক চোদ্দশো একানব্বই জন পাথর নজর কাটিবার মিস্ত্রী নিয়ে করেন সম্রাট বাবুর অনেকগুলি ইমারত নির্মাণ স্থাপত্যশীল করেন কিন্তু তন্মধ্যে যে দুইটি আজটিকে আছে সেইগুলি হইল পানিপথে উনিশশো পঁচানব্বই সালে হিন্দু ধর্মান্ধ করসেবকদের দ্বারা ধ্বংসকৃত কাবুলবাগের মসজিদ সম্ভলে অবস্থিত জামে মসজিদ এবং অযোধ্যার বাবুরি মসজিদ দেশীয় স্থাপত্য শিল্প সম্পর্কে বাবুর
ফতেপুর সিকির অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ইমারতগুলির মধ্যে রয়েছে শেখ সেলিম চিস্তির মাজার বিরবলের গৃহ শাইহলা মাতান তুর্কি সুলতানার প্রাসাদ খাওয়াগা দিওয়ানে খাস বা ইবাদাতখানা এইগুলি আকারে ছাড় কিন্তু নকশা ও কারুকার্যের দিক হইতে অত্যন্ত সুন্দর ও মনোরম অফিস ও সভাগৃহের জন্য ব্যবহৃত ইমারতগুলিও সমভাবে নমনীয় ফতেপুর সিকির সব কিছু বিচার বিশ্লেষণ করিয়া ভিনসেন্ট স্মৃতি থাকে প্রস্তরের উপকথা যাহা অন্য কোনো যুগে বা অন্য কোনো অবস্থায় অচিন্তনীয় ও অসম্ভব বলিয়া বর্ণনা করেন কিন্তু আপরের ইমারতগুলির মধ্যে অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হইল আগ্রার অধরে সেকেন্ড রায় নির্মিত তাহার সমাধি যাহা এশিয়ার সমাধি ইমারতগুলির মধ্যে অতুলনীয় আপর তাহার রাজধানী অগ্রাকে ঐশ্বর্যশালী অট্টালিকাসমূহ দ্বারা সজ্জিত করেন আগ্রা দুর্গের ভিত্তি স্থাপিত হয় পনেরোশো চৌষট্টি সালে এবং আট বছরে ইহার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয় দুর্গের মধ্যে রহিয়াছে দেওয়ানিয়াম দেওয়ানি খাস এবং সচরাচর কথিত জাহাঙ্গীরি মহল জাহাঙ্গীর ও সম্রাট জাহাঙ্গীর স্থাপত্য শিল্পের চাইতে চিত্রশিল্পের প্রতি অধিক অনুরাগী এমনকি তিনি তাহার পিতার সমাধি সৌধের উপর একটি গম্বুল স্থাপন করিয়া ইহাকে সম্পূর্ণ করিবার প্রতি নজর দেন নাই কিন্তু তাহার পত্নী নুরজাহান পিতা ইমাই উদ্দৌলার সমাধির উপর একটি মনন সৌধ নির্মাণ করেন এই সৌধ সম্পূর্ণভাবে মার্বেল পাথরিতে মাদুর দ্বারা নির্মাণ করা হয় এবং ইহাই সর্বপ্রথম ইমারত যেখানে বিভিন্ন রঙের দৌলার সমাধি মূল্যবান পাথর খাইদাই করিয়া লাগান হয় নুরজাহান কর্তৃক নির্মিত আরেকটি উল্লেখযোগ্য ইমারত লাহরে অবস্থিত জাহাঙ্গীরের সমাধি শাহজাহান সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে মুঘল ভারতীয় পদ্ধতির স্থাপত্য শিল্প ইহার পূর্ণ মাধুর্য লাভ করে শাহজাহানের সমস্ত প্রধান ভবনসমূহের নির্মাণ পদ্ধতি মূলত পারস্য থাকে কিন্তু তৎসঙ্গে পারস্য পদ্ধতি হইতে ইহার পার্থক্য পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় ইহাতে ব্যবহৃত শ্বেতমর্মের প্রাচুর্যতা অতুলনীয় কারুকার্য দ্বারা কারুকর্ম প্রস্তরের উপর কারুকার্য যাহা সবচাইতে সুন্দর ইমারতগুলিকে অলঙ্কৃত করে এবং প্রায় রমণীয় সৌন্দর্যযুক্ত বিস্তৃত নকশার সুসংমিশ্রণ তাহার রাজত্বকালের কারাবিলির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য সতেরো দুই সচুয়াত্তর ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাগার ডট কম শাহজাহান কর্তৃক নির্মিত একটি অত্যাশ্চর্য ইমারত হইল তাজমহল তাহার অতি প্রিয় পত্নী সম্রাজী মমতাজ মহলের শরণার্থে সম্রাট ইহা নির্মাণ করেন অনেক প্রশংসাকারী কর্তৃক বর্ণিত এবং নিশ্চয়ই এই বিশ্বের একটি অতুলনীয় সৌন্দর্যের অন্যতম তাজমহল নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয় ষোলোশো একত্রিশ সালে সম্রাজী মমতাজ মহলের মৃত্যুর কয়েক মাস পর এবং ষোলোশো তিপ্পান্ন সালের পূর্বে ইহার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয় নাই আঠারো ইহার নির্মাণ কাজে দৈনিক বিশ সহস্র লাইট নিযুক্ত করা হয় এবং ইহাতে তিন কোটি টাকা খরচ হয় তাজমহলের নকশা প্রণয়নকারী লইয়া সতত মতভেদ রয়েছে মুঘল ঐতিহাসিকদের মতানুসারে ইসা আফেন্দি নামক একজন তো ভারতীয় ইহার নকশাকারী ভিনসেন্ট স্মিথ ইহার নকশার গৌরব দিয়েছেন ফার্সি বা ইটালিয়ান এক অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে কিন্তু মুঘল আমলের সমসাময়িক অন্য কোনো ইউরোপীয় ঐতিহাসিক এই কথা কখনো উল্লেখ করেন নাই যে তাদের নকশা অঙ্কন করেন কোনো বিদেশি স্থপতি ইমারতটিকে বিশদভাবে পরালোচনা করলে দেখা যায় ইহাতে ইউরোপীয় পদ্ধতির চাইতে মুঘল ভারতীয় পদ্ধতির অনুকরণই বেশি আমরা ও দিল্লিতে শাহজাহান যে দুইটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন তন্মধ্যে প্রথমটি ফার্গুসনের ফেরগাজন মতে অতি সুরুচিপূর্ণ অপরদিকে দিল্লির প্রাসাদটি যদি সামগ্রিকভাবে বিচার করা হয় তবে তাহা শাহজাহানের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করে যেমন পথে ফুল সিক্রি আকবরের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করে কিন্তু শাহজাহানের রাজত্বকালের স্থাপত্য শিল্পের সর্বকৃষ্ণ নিদর্শন মনে হয় আগ্রা দুর্গে অবস্থিত মাইতি মসজিদ সেই অতুলনীয় ইমারতে শ্রেষ্ঠ মুগ্রগণ কর্তৃক উদ্ভাবিত পদ্ধতি নিখুঁত ও সৌন্দর্যের উচ্চ শিখরে আরায়ণ করে রাজপ্রাসাদ সমূহ উদ্যানসমূহ মাইতি মসজিদ তাজমহল দিওয়ানি খাস দিওয়ানিয়াম ইদ্গাহ দিল্লির জামে মসজিদ ছাড়াও শাহজাহান লাহরে রাজপ্রাসাদ ও উদ্যানসমূহ আবুলে একটি দুর্গ প্রাসাদ ও মসজিদ কাশ্মীরের রাজকীয় ইমারত সমূহ আজমির আহমদাবাদ অন্যান্য জায়গায় বিভিন্ন ভবনাদি মুখলিসপুরের প্রাসাদ সমূহ এবং কান্দাহার অন্যান্য স্থানের দুর্গ সমূহ নির্মাণ করেন এই সমস্ত ইমারত নির্মাণ করিবার জন্য শাহজাহান যথেষ্ট টাকা পয়সা খরচ করেন আওরঙ্গজেব ও স্থাপত্য শিল্পের প্রতি নজর দিবার মতো সময় সম্রাট আওরঙ্গজেবের ছিল দাঁড়ি তাহার পূর্ব পুরুষের সহিত তুলনামূলকভাবে তিনি অনেক কম ইমারতি নির্মাণ করেন তাহার রাজত্বের সময় নির্মিত উল্লেখযোগ্য ইমারতগুলির মধ্যে সবচাইতে উত্তম বাইদ হয় লাহরের বাদশাহী মসজিদ যাহাকে মুঘল পদ্ধতির স্থাপত্য শিল্পের সর্বশেষ নমুনা বলিয়া বদিশাহী মনে করা হয় আরেকটি উল্লেখযোগ্য ইমারত দিল্লিতে অবস্থিত জিনাতুল মসজিদ নেসার মসজিদ এইগুলি ছাড়াও আওরঙ্গজেব কর্তৃক নির্মিত বিশেষ ভবনগুলির মধ্যে রয়েছে দিল্লি দুর্গের ভিতরে নির্মিত ছায়ক মার্বেল মসজিদ বেনারসের মসজিদ এবং মথুরার মসজিদ নিজের কবরের জন্য তিনি কোনো সৌধ নির্মাণ করেন নাই কারণ তিনি ইহাকে ইসলাম কর্তৃক নিষিদ্ধ কাজ বলিয়া মনে করেন মুঘল চিত্রশিল্প ও মুঘল আমলের চিত্রশিল্পের ইতিহাস সেই আমলের স্থাপত্য শিল্পের অনুরূপ যতদিন সাম্রাজ্য সমৃদ্ধিশালী ছিল ততদিন এই শিল্প সমৃদ্ধিশালী ছিল এবং পতনের সঙ্গে ইহারও পতন ঘটে মুঘল ইমারত সমূহের পদ্ধতি ও নকশা যেরূপ প্রথমত দুই শো পঁচাত্তর ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাগার ডট কম সম্রাট আকবর কর্তৃক পারস্য হইতে উদ্ভাবিত হয় এবং পরে ভারতীয় ভাবধারার সঙ্গে মিশিয়া একটি পারস্য ভারতীয় বা মুঘল পদ্ধতির সংমিশ্রণ হয় ঠিক তেমনি মুঘল আমলের চিত্রশিল্প যদিও মূলত পারস্য পদ্ধতির কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা ছিল পারস্য ও হিন্দু ভাবধারার সংমিশ্রণ যার ফলে ভারতে মুঘল ও রাজপুত নামে দুইটি চিত্রশিল্প শাখা গড়িয়া উঠে যাহাদের প্রত্যেকটি তাহাদের উন্নয়নের জন্য তৈমুরের বংশধরদের সাহায্য ও পৃষ্ঠপায়সকতার নিকট ঋণী মুঘল শাখাটি ইহার কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখে দরবারের কিছুটা বস্তুতান্ত্রিক জীবনের ছবি অঙ্কন ইহার রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী সাহেবাযাত্রা শিকার অভিযান এবং প্রাচ্যের একটি সমৃদ্ধিশালী বংশ
দেখান হয় এবং এই চিত্রের গুণ অনুযায়ী তিনি শিল্পীদের বেতন বৃদ্ধি করেন এবং পুরস্কৃত করেন চিত্রশিল্পীদের প্রয়োজনীয় মাল মশলার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয় রঙের সংমিশ্রণ বিশেষভাবে উন্নতি লাভ করে যাহার ফলে চিত্রগুলি এই পর্যন্ত কল্পনাতিক পূর্ণতা লাভ করে একশতের অধিক চিত্রশিল্পী এই শিল্পের বিখ্যাত শিল্পবিধ হন অপরদিকে যাহারা পূর্ণ শিল্পীর পর্যায়ে উন্নীত হন তাহাদের সংখ্যা অনেক বেশি আপরের দরবারে বিদেশি চিত্রশিল্পীদের সংখ্যা খুব বেশি নয় এবং তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ হিন্দু প্রধান মুসলিম শিল্পবিদ হইলেন আব্দুল সামাদ মীর সৈয়দ আলী ও ফারুক বেগ হিন্দু শিল্পীদের মধ্যে রহিয়াছেন দশমন্ত সান্নাল দাস তারা চাঁদ জগন্নাথ ও অন্যান্য আপরের রাজত্বকালে চেঙ্গিসনামা রামায়ণ কলিলা ও আদিমনা আর দানিশ জাফরনামা নন্দমন ও রাজামাহু গ্রন্থাবলীর চিত্ররূপ দেওয়া হয় জাহাঙ্গীর স্বয়ং একজন চিত্রশিল্পী এবং চিত্রশিল্পের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপায়স তিনি চিত্রশিল্পীদের এত বড় প্রশংসাকারী যে কোনো চিত্র তাহাকে দেখানো হইলে শিল্পীর নাম না দেখিয়াই তিনি বলিয়া দিতে পারেন উহা তাহার অঙ্কিত চিত্র অনেক শিল্পীর দ্বারা অঙ্কিত কোনো ছবিতে যদি অনেকগুলি চিত্র থাকে তবে তিনি সহজেই বলিয়া দিতে পারেন কোনো চিত্রকা কোনো শিল্পীর কর্তৃক অঙ্কিত এমনকি যদি কোনো চিত্রের চক্ষুর হৃদয় অন্য একজন শিল্পী অঙ্কিত তবু তিনি বলিয়া দিতে পারেন আসল চিত্রকে অঙ্কন করিয়াছে এবং হৃদয়কে অঙ্কন করিয়াছে ফারুক বেগ মুহাম্মদ নাদের ও মুহাম্মদ মুরাদ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের বড় চিত্রশিল্পী আকার এজাকে সম্রাট জাহাঙ্গীর নাদের উজ্জামান উপাধিতে ভূষিত করেন ওস্তাদ মনসুরের উপাধি নাদের উল আসার হিন্দুদের মধ্যে ভীষণ দাস কেশব ভাতৃদয় মনোহ মাধব ও তুলসী প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী জাহাঙ্গীরের সময় চিত্রশিল্প পুরাপুরি ভারতীয় রূপ ধারণ করে ক্ষুদ্র চিত্রশিল্পে মুঘল শাখা জাহাঙ্গীরের সময় ইহার উৎকর্ষতার স্মরণ শিখরে আরায়ণ করে জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মুঘল চিত্রশিল্পের উৎসাহ অস্থিত হয় সম্রাট শাহজাহানের সময় চিত্রশিল্পের তেমন বিশেষ উন্নতি লাভ করে নাই কারণ তিনি চিত্রশিল্পের চাইতে স্থাপত্য শিল্পের প্রতি অধিক নজর দেন তাহার রাজ্যকালে কিছু গতকাল সংখ্যক অভিজাত চিত্রশিল্পের পৃষ্ঠপায়সকতা করেন তন্মধ্যে আসু খান অন্যতম যুবরাজ দ্বারা শিকোহ চিত্রশিল্পের একজন বড় ভক্ত এবং ইহার পৃষ্ঠপায়সকতা করিতে চেষ্টা করেন শাহজাহানের রাজত্বকালের প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী মীর হাসান অনুপা চিত্র ও চিত্রনী সম্রাট আওরঙ্গজেব চিত্রশিল্পের পৃষ্ঠপায়সক নহেন কারণ তিনি ইহাকে একটি আহতদের অনইসলামিক কাজ বলিয়া মনে করেন পূর্বেকার শাসকদের পৃষ্ঠপায়সকতায় অঙ্কিত অনেক মুখাবয়বিশিষ্ট চিত্র তিনি বিকৃত করিয়া দেন তাহা সত্ত্বেও চিত্রশিল্পীরা তাহাদের কাজ চালাইয়া যান বর্তমানে অনেক চিত্রকর্ম দেখা যায় যেখানে আওরঙ্গজেব কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন সঙ্গীত বিদ্যা ও মুঘল আমলের সঙ্গীত বিদ্যার যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হয় সম্রাট আওরঙ্গজেব ব্যতীত সমস্ত মুঘল সম্রাটি এই সুকুমার বিদ্যায় উৎসাহী ছিলেন বাবর তুই সোসাতাত্তর ডাব্লিউ শুধুমাত্র গায়কদের প্রশংসাই করেন নাই বরং নিজেও সঙ্গীতের একজন বড় ভক্ত তিনি শুধু সঙ্গীত পছন্দ করেন নাই বরং কবিতাও লেখেন সম্রাট হুমায়ুন সঙ্গীতজ্ঞ ও গায়কদের ভক্ত ছিলেন তিনি সঙ্গীত ও সঙ্গীতজ্ঞের এতবার প্রেমিক ছিলেন যে দণ্ডপ্রাপ্ত যুদ্ধবন্দীদের মধ্য হইতে সঙ্গীতজ্ঞদিকে তিনি মুক্তি দিয়ে দিতেন আপরও সঙ্গীতের একজন বড় ভক্ত তাহার দরবারে বিভিন্ন ভাষাবিদ সঙ্গীতজ্ঞদের সমাগম হয় যথা হিন্দু ইরানি তুরানি কাশ্মীরিনর ও নারী উভয় শ্রেণীর দরবারের সঙ্গীতজ্ঞদিকে সপ্তাহে এক ভাগ হিসাবে সাত ভাগে ভাগ করা হয় আবুল ফজল ছত্রিশ জন গায়ক ও বিভিন্ন যন্ত্রের সঙ্গীতজ্ঞদের তালিকা প্রস্তুত করেন আপর নিজেও একজন সঙ্গীতজ্ঞ বিশেষ করিয়া তারা রাগে আপরের রাজত্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গায়ক মিয়া দানছেন অন্যান্য বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে বাবা রামদাস বৈজু বাউলা এবং সুরদাস অন্যতম আপরের সময় বিভিন্ন প্রকারের সঙ্গীতের সংমিশ্রণ ঘটায় একটি নতুন ভারতীয় সঙ্গীতের উদ্ভাবন করা হয় পিতার ন্যায় সম্রাট জাহাঙ্গীরেরও সঙ্গীতের প্রতি ঝোঁক ছিল ফাহার দরবারে তিনি বিপুল সংখ্যক সঙ্গীতজ্ঞ রাখেন তিনি নিজে অনেক হিন্দি গান রচনা করেন তাহার রাজত্বকালে মোহাম্মদ সালেহ ও তাহার ভাতৃবর্গ হিন্দি গানের শ্রেষ্ঠ গায়ক জগন্নাথ অভিজ্ঞানীর জনার্দন ভট্ট বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন সম্রাট শাহজাহান সঙ্গীতের একজন বড় ভক্ত তিনি মৌখিক ও যান্ত্রিক উভয় প্রকৃতির সঙ্গীত শ্রবণ করেন এবং আনন্দ উপভাগ করেন তাহার গলার সুর এত মধুর ও আকর্ষণীয় যে অনেক খাটি আত্মার সুতি ও পবিত্র ব্যক্তিবর্গ যাহাদের অন্তর বিশ্ব হইতে উঠিয়া গিয়েছে এবং যাহারা বৈকালিক এইসব আসরে উপস্থিত থাকেন তাহার শাহজাহান গানের উদ্দীপ্ত উল্লাসে জ্ঞান হারাইয়া ফেলেন তারকা চিহ্ন বিশ্রামদাস ও মহাপাত্র ছিলেন প্রধান গায়ক যাহারা শাহজাহানের পৃষ্ঠপায়সকতা লাভ করেন সম্রাট আওরঙ্গজেব সঙ্গীত শিল্পে যথেষ্ট জ্ঞানী ছিলেন কিন্তু যেহেতু ইসলামে ইহা নিষিদ্ধ সুতরাং তিনি তাহার দরবার হইতে গায়ক ও সঙ্গীতজ্ঞদিকে বিদায় করিয়া দেন পাদুটিকা এক দিক ক্রনিকেলার সু জেনারেলি বেলং টু দি মিডেল ক্লাসেস হাউন লাইফ হার্ড অ্যাজ ইজ ইভাইডেন্স বাই থেয়ার অবজারভেশন রিগার্ডিং দি প্রাইস অফ ফুড আন্ডার ডিফারেন্ট ডাইনাসিস ইস্যুরি প্রাসাদ এক দে স্যাটেল ডাউন ইন ইন্ডিয়া এন্ড ফেল্ড দ্যাট দে ওয়ার নট অনলি রুলার্স অফ ইন্ডিয়া বাট দ্যাট দে অলসো বেলং টু ইন্ডিয়া দি মগলস লাইক ম্যানি অফ থেয়ার টার্কি আফগান প্রিডিসেসর্স লোকেড আপন হিন্ডাস্টান অ্যাজ থেয়ার অন ল্যান্ড এমএল রেচৌধুরি দি স্টেট অ্যান্ড রিলিগ ইউন ইন মাগাল ইন্ডিয়া তিনশো তেরো তিনশো চোদ্দ ওয়াই অফ কোর্স ইট ওয়াজ এ লিগাল ডিসাবিলিটি টু দি হিন্ডাস বাট ইট শ্রিটিমিং ফিচার লেন দি ইউনিফাই ইন ইফেক্ট হিটলি সিস্টেম প্রোডাক্ট এম এল রেকুদুরি প্রাপ্ত প্রি তিনশো পনেরো একাশি দি হিন্দু ফেস্টিভ্যালস অফ রাখি বাইশাখি দাসেরা শিভারাটি হলি উইশো আটাত্তর ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাগার ডট কম পেশান্ত পাঞ্চামি দি মুসলিম আইডি রমজান শাফ আইট বারাত
In another UC Goldie SMITHS, in a third painters, in a fourth Hamishers, in less square work, in fifth joiners, turners, tailors, shoe makers, in a sixth manufacturers of silk, brocade, and coach fine muslins of hikar made turbans, cartels and golden flowers, and refined flowers worn by females. Beautifully embroidered with needlework, barnyard, travels, XI by far the most expensive industry in India during the Magal period. Was the manufacture of cotton goods, he quite sold both locally. And abroad, Edward St. Garrett, Magal Rubin India, Tim Shuakanobu in Magal India, as in medieval Europe education was a branch of religion and the educational expenditure of the state was defrayed out of the alms fund and through the hands of the imperial almoner. Sadura's Shadu Shorkar, Shuai Atutri Shaki Fever, there was a case when the testimony of a single historical dog. You meant, unsupported by any other evidence, shall be accepted as sufficient proof, it is the case with Babar, S. Mamoas, S. Dan Puel, Babari greater than they, the Muggles and their empire, their military and executive. Arrangements have passed beyond recall, but their architectural achievements, expressive of their genius and personality, have rendered them immortal, Edward St. Garrett, Mughal Rulin. India thinks so Akanoboy Akbar took in interesting buildings and according to Abul Fazel. He was a great friend of good order and property in business and kept control over the price of building materials, the wages of craftsmen and collected data for forthcoming proper estimates, usually. Prasad, a short history of Muslim rule in India actually a salient feature also of the work of his reign is the open work track. Are the commandments the finest buildings and the apt combination of spacious design with an almost feminine elegance, adverts. And Garrett.S. saying the Taj Mahal has been described by so many admirers and is certainly one of the unveiled beauties of this world was commenced in solo show actress a few month years after the death of the Empress. Tui Shuashi, www.pathagar.com. Mamtaj Mahal and was not finally completed until solo show Tikpan no, adverts. And Garrett Pragukto, a the Magal school continued itself to portraying the Shamhat. Materialistic life of court with the state functions, processions, hunting expeditions, and all the picture scales of barbaric peasantry of an affluent oriental dynasty, while the Hindu artists, living mentally and bodily in another and more abstract environments, and working for Hindu patrons, pictured scenes from the Indian classics, domestic subjects, and illustrations of the life and thought of their motherland and its street Parsi Brown, Indian. Paintings under the Magals, Bish, Jodunath Shorkar Pragukto, Kronto Ponji, Abul Fazel Jain, Shorkar Emel, Rechoduri Parsi Brau Fergajon Richmond Barrier Edward Sevon Gartet Ishuri Prasad. In I Akuri, Magal administration, religious policy of the Magals are Indian painting under the Magals, history of Indian and Eastern architecture, Moesel architecture travels. Magal rule in India, a short history of mutual rule in India. Dui Shoakashi, www.pathagar.com, www.pathagar.com, Trithio Khondo British Shashon, Haruti of Mushal Mangor, www.pathagar.com, www.pathagar.com, Prothomudha European Bonit de Ragomon, Portuguese de Ragomon, Christio Conchodos Shot of the Shesh Hadwit, European Bonit Gonaru de Mutos to the Ubeka Korea, Harute Shohi Proto Kobanicho Shampo to Stapone Juno Chukoyote, Harute Nuton Shomudropa Tavishka Kuriba Juno Portugal, Rajshaka Navig de Jotesho Shahajo Kori de Lagajan. Chodosho Ashashi Christophe Bartholomew Dodge, Bartholomew Diaz, Name Jonico Portuguese, Navic Africa, Ukul Bahia, Oshe, Harut Mohasadur, Utamasha, and Tripoche. Italian Navic Columbus, Spain. Bartholomew Raja and Kulib Harut, Banicho, Potavishka, Kurit, Barbar, Vasco, the Gama Proyas, Pani, and Cotona from America, Abishka, Chodo Shogali, Shakuria. Underscore Chodo Shuatanoboy, who are named in Indies. Portuguese Navic Vasco, the Gama, Vasco Prutum Haisho. Tarukachin, Tarukachin, who are Gaina, Asia, Harut, Abishka, Kuria, America, Nutan, Namhoi, West Indies, West Indies, Evang Dokinisha, who conquer East Indies, East Indies, Lake Hashuhoi. Raja Potum Shoran Kuria, Chodo Shuatanoboy, shall be shown to Portuguese Navic Vasco, the Gama Harut, Ukuli, Asia, Unito Honi, and Calico, Abutoran Korin. Unirosho Shale Katral Cabral, Nami Arijon Portuguese Navic Calicote, Banicho Kutis Hakon Korin. Argon Portuguese de Birutita Korai Calicote, Hindu Raja Shamudin Bajamino Tahare Proti Biru Koyotin. Unirosho Chashali Portuguese Gon Shithanto Corinzi, Tahara Harut Hukondo Abishkar and Chesta Kurivena. Should you Bashar Nirapota Kathi Jacan Projon Durgos Hakon Kurivin, Kinto Malabar Ukuli Joto Boro Shombo, Kinu Bahin in Maita and Rakim, even Harut in Botsho Katiba Jono, Ajon Shashon Korta Patibin. Francisco de Almirake, Francisco de Almida Otto in Haisho, but he didn't use to Korahoi. Tini Harut Unirosho Noishal Porjon to Abus Han Korin. Unirosho Noishal Albuka, Albakoe, Aisha Portuguese de Governor Nijuk to Hon. তিনি ভারতে পর্তুগিজ শক্তির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা পনেরোশো দশ সালে তিনি গায়া বন্দর অধিকার করিয়া লন ভারতে তাহাই হইল ইউরোপীয় অধিকারের সূত্রপাত দাক্ষিণাত্যের শিয়াদের সৃজিত উত্তরে সুন্নিদের এবং সাধারণভাবে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ক্রমান্বয় সংঘর্ষের ফলে মুসলিমে পর্তুগিজদের আধিপত্য বাড়িতে থাকে সাল সেটি বেসিন দমন দিউ বাইম্বাই সানুথায়ম মাদ্রাজের নিকটে ও সিঙ্গুলের বহু স্থানে এবং বাংলাদেশে দুইশো পঁচাশি ডাব্লিউ ডাব্লিউ চট্টগ্রাম প্রভৃতি বন্দরে তাহারা বাণিজ্য কুঠি এবং উপনিবেশ স্থাপন করে এই জন্য বাংলা ভাষায় অনেক পর্তুগিজ শব্দ মিশিয়া যায় কিন্তু পর্তুগিজদের প্রধান বিদ্বেষ দুর্নীতি আলোকর্ক অকথ্য অত্যাচারের ফলে ভারতীয় রাজা ও প্রজারা অতিষ্ঠ হয়ে উপনিবেশ স্থাপন উঠেন এই দোষে এশিয়ার বিরাট পর্তুগিজ সাম্রাজ্য শীঘ্রই নিশ্চিহ্ন পর্তুগালদের হইয়া যায় অথচ পারস্য উপসাগর হইতে শুধু চীন ও জাপান পর্যন্ত অধিকারের অবসান বিরাট ভূভাগে তাহারা অধিকার বিস্তার করিয়াছে এদিকে পর্তুগিজরা অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিকেও ভারতবর্ষে আসিয়া ব্যবসা বাণিজ্য করিতে দিত দাঁড়ি তখন একদিকে অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির জলপথে প্রতিকূলতা এবং স্থলপথে ভারতীয় রাজাদের সহিত সংঘর্ষের ফলে অধিকাংশ বন্দর হইতে পর্তুগিজদিকে বিদায় লইতে হয় ভারতের স্বাধীনতার সময় তাহাদের হাতে কেবল গায়া দমন নদীও অবশিষ্ট থাকে অন্যান্য ইউরোপীয় জাতি ও পর্তুগিজদের দেখা দেখি অন্যান্য ইউরোপীয় জাতীয় ভারতে বাণিজ্য করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করে ষোলোশো সালের একত্রিশ সে ডিসেম্বর ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রানী এলিজাবেথের নিকট হইতে পূর্ব সমুদ্রে বাণিজ্যের এক অনুমতিপত্র লাভ করে ইহার কিছু পূর্বে উত্তর রানী রাজত্বকালে ইংরেজ নাবিকগণ স্পেন রাজ্যের নৌবহুল ধ্বংস করিয়া স্পেনীয় রাজ্যের ভিত্তি কাপাইয়া তাইলে এবং ব্রেক রাফ প্রমুখ ইংরেজ কোম্পানি ষোলোশো ইংরেজ নবীগণ পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া বিশ্বব্যাপী ব্রিটিশ রাজ কোম্পানি ষোলোশো দুই সা
রাজ্যগণ মদ্রাজের উত্তরে পলিকট নামক স্থানে তাহাদের প্রথম বাণিজ্য কুঠি রাজ্যের নির্মাণ করে ষোলোশো নয় পরে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির নাগাপত্তন নাগাপাতান অধিকার নামক স্থানে তাহাদের প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হয় ষোলোশো সাত কিন্তু ভারতের রাজ্যের ক্ষমতা খুব বেশি ছিল না তাহাদের প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল সুমাত্রা জাভা বাইনিও সেলিবিস এবং পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ইস্ট ইন্ডিজ অন্যান্য দ্বীপে ষোলোশো উনিশ সালে তাহারা জাভার অন্তর্গত বাটাভিয়ায় বাতাভা কুঠি স্থাপন করে ভাই রাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজধানী এখানে রাজ পণ্ডিতগণ এশিয়ার সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক গবেষক সমিতি প্যাডেভিয়া সামিটি প্রতিষ্ঠা করেন সতেরোশো আটাত্তর ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম ষোলোশো ছিয়াত্তর সালে কলকাতার নিকটবর্তী শ্রীরামপুরে দিনেমাদের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপিত হয় কিন্তু ব্যবসায় সুবিধা না হওয়ায় আঠারোশো পঁয়তাল্লিশ সালে তাহারা ব্রিটিশ সরকারের নিকট আর তাহাদের কুঠিগুলি বিক্রয় করিয়া চলে যায় রেভারেন্ট কেরি ক্রি কারে ডামাসোম্যান ডিয়ার মার্সম্যান প্রমুখ প্যাপিস্ট মিশনারিদের বিখ্যাত শ্রীরামপুর ছাপাখানা কাগজের কোল কলেজ উনবিংশ শতাব্দীর গায়ে রায় শ্রীরামপুরে স্থাপিত হয় কাগজের দলিলে দিন রাজের দানপত্র উদ্ধৃত আছে পর্তুগিজদের পরুট ইংরেজ ও ফরাসি এই তিনটি জাতির পূর্ব সমুদ্রে আধিপত্য করিতে থাকে এটি কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতির বণিকগণ বাণিজ্য করিতে থাকায় তাদের মধ্যে কলহ ও বিরাইদ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে রাজগণ সিংহল ও বিশাল প্রাচ্য দ্বীপপুঞ্জ লইয়া বিশেষ ব্যস্ত থাকায় ভারতের ইংরেজ ও ফরাসিগণ পরস্পর বিরোধিতা করিতে থাকেন সমুদ্রে পর্তুগিজ ও অন্যান্য ইউরোপীয়দের গতি প্রতিহত করিবার চেষ্টা একমাত্র ভারতীয় নাবিক ও বণিক সংঘই বিভিন্ন ক্ষেত্রে করিয়াছিল তবে সমবেতভাবে কোনো প্রচেষ্টা হয় ইউরোপীয়গণ পূর্ব তাই সেই সময় গুজরাটি মালাবারি মারাঠা এবং বাংলার রণপায়িত সমুদ্রে কীভাবে ও বাণিজ্য জাহাজের কর্মতৎপরতায় ও দৌড়াতে ইউরোপীয় বণিক আধিপত্য বিস্তার করে রাষ্ট্র সর্বদাই সন্ত্রস্ত থাকে কিন্তু কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রনীতির অভাবে এবং স্থানীয় রাজাদের উদাসীনতার জন্য ভারতীয় নাবিক সংঘ ঐক্যবদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিবার সুযোগ পায় নাই ভারতীয় নাবিকদের এত শৌর্য সাহস ও রণদক্ষতা মুঘল সম্রাটগণ কোনো কাজে লাগাইতে পারে নাই ফলে দলে দলে এদেশীয় নাবিকগণ ইউরোপীয় জাহাজে কর্মগ্রহণ করিয়া তাহাদের শক্তি বৃদ্ধি করে নৌশক্তি বিবর্জিত ভারত এই প্রক্রিয়ায় স্বাধীনতা হারায় ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও পর্তুগিজদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ইংরেজগণ প্রাচ্যের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য করিতে উৎসাহী হয় পনেরোশো আশি সালে ফ্রান্সিস ট্রেন সমুদ্রপথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া উত্তমাসা আন্তরিক অতিক্রম করিয়া ইংল্যান্ড পৌঁছেন পুনরায় রালফি রালফিচ ভারত ও বার্মা সফর করিয়া যখন ইংল্যান্ড পৌঁছেন ইংরেজগণ প্রাচ্যের সঙ্গে সরাসরি বাণিজ্য সম্পর্ক গড়িয়া তুলিবার জন্য ব্যাকুল জলপথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ হয়ে ওঠে ইতার মধ্যে স্পেনীয় নৌবহরের বিরুদ্ধে এক নজুদ্ধে সুরাট কুটি স্থাপন ইংরেজদের জয়লাভের ফলে ইংরেজ নাবিকগণ আরও উৎসাহিত পর্তুগিজদের পতন মাদ্রাজ ষোলোশো উনচল্লিশ হয়ে ওঠেন পনেরোশো নিরানব্বই সালে জন মিল্ডেন হল জন বাইম্বাই ষোলোশো আটষট্টি মিল্ডেন হেল স্থলপথে ভারত পৌঁছেন ষোলোশো আট সালে ক্যাপ্টেন কলিকাতা নগরীর পত্তনে উইলিয়াম হকিন্স ক্যাপ্টেন উইলিয়াম হকিন্স ইংরেজ রাজপ্রথম জেমসের নিকট হইতে একটি পত্র লইয়া মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সামনে উপনীত হন সম্রাট জাহাঙ্গীর হকিন্সকে সমাদরে গ্রহণ করেন এবং ইংরেজদেরকে সুরাটে একটি বাণিজ্য কুঠি নির্মাণের অনুমতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন অতএব ষোলোশো বারো সালে ইংরেজগণ গুজরাটের মুঘল শাসনকর্তার নিকট হইতে সুরাট ক্যাম্পে অন্যান্য দুইটি স্থানে বাণিজ্যের অনুমতি লাভ করেন ওই বছরই এক জলযুদ্ধে পর্তুগিজদেরকে পরাজিত করিয়া ইংরেজ বণিকগণ সুরাটে এক কুঠি স্থাপন করেন তারপর ষোলোশো পনেরো সালে আরেকটি নবযুদ্ধে দুইশো সাতাশি ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম ইংরেজদের হাতে পর্তুগিজদেরকে আবার পরাজয় স্বীকার করিতে হয় এবং ষোলোশো বাইশ সালে ইংরেজগণ পর্তুগিজদের নিকট হইতে পারস্য উপসাগরে অর্মুজ বন্দর অধিকার করেন এই পরাজয়ের পর পূর্ব সমুদ্রে পর্তুগিজদের প্রভুত্ব চিরদিনের জন্য বিনষ্ট হয়ে যায় ষোলোশো উনচল্লিশ সালে ফ্রান্সিস দে নামের জনক ইংরেজ স্থানীয় মালিকের নিকট হইতে কর্মণ্ডল উপকূলে কিছু জমি নিজেরা লাভ করেন সেখানে একটি বাণিজ্য কুঠি এবং সেন্ট জর্জ নামে এক দুর্গ স্থাপিত হয় কালক্রমে এখানে মাদ্রাজ শহরটি গড়িয়া ওঠে ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস পর্তুগাল রাজকুমারী ক্যাথারিনকে বিবাহ করিয়া যৌতুক স্বরূপ বাইম্বাই দ্বীপ লাভ করেন ষোলোশো একষট্টি চার্লস বাৎসরিক মাত্র দশ পাউন্ড বাজু নাইভা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ইজারা দিয়ে দেন ষোলোশো আটষট্টি ধীরে ধীরে পশ্চিম উপকূলে বাইম্বাই ইংরেজদের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র হয়ে ওঠে ষোলোশো নব্বই সালে জবচারনক নামে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন কর্মচারী ভাগীরথী নদীর তীরে সুতানুটি গাইবিন্দপুর কালীঘাট প্রভৃতি কৈখানি গ্রাম লইয়া কলিকাতা নগরী প্রতিষ্ঠা করেন এখানে একটি দুর্গ স্থাপিত হয় এবং ইংল্যান্ডের রাজা তৃতীয় উইলিয়ামের নামানুসারে দুর্গের নাম রাখা হয় ফোর্ট উইলিয়াম ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে যে দুর্যোগ ঘনায় আসিতেছে তাহাই কোম্পানির সুজাই সুচতুর কর্মকটু ও দূরদর্শী ডিরেক্টর সার জাইসিয়া চাইল্ড ইহা বুঝিতে সক্ষম হন সেই কালে নাদির সাহের আক্রমণে ইংরেজ কোম্পানির মুঘল শক্তি বিধ্বস্ত মাজিরা ওয়ের মৃত্যুতে মারাঠা জাতি বিচ্ছিন্ন ও ডিরেক্টর জোজাসিয়া লুণ্ঠন পরায়ণ এবং অন্যান্য রাজন্যবর্গ দুর্বল ও পরস্পর বিবদমান চাইন্ডের ভবিষ্যৎ দর্শন ভারতের অভ্যন্তরীণ এই অপূর্ব সুজাইরে ভারতের ইংরেজদের প্রভুত্ব অধিকার বিস্তার রাজনৈতিক অবস্থা লাভ করে ভারতে ইউরোপীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা প্রথম পর্তুগিজ ইউনাইটেড কোম্পানি গভর্নর আলবুকার পরে রাজ গভর্নর সাইন এবং ফরাসি গভর্নর দুপলে ভাবিয়াছিলেন কিন্তু ইংরেজদের স্বপ্নই অবশেষে সত্যে পরিণত হয় ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারত বাণিজ্যে কল্পনাতীত লাভ দেখিয়ে ষোলোশো আটানব্বই সালে আরেকটি ইংরেজ কোম্পানি রাজার
History of India, BR. Period, Annals of East India Company, Team Halls. Kavantik and Hitch Times, British Beijing in West India, Early Annals of the English in Bengal, Team Halls, English Factories in India, Akshoy Akak, Akshoy Choy Noy, Pamla Dithihash, Bharute Inglej Rajukte Shuchona Porbo. Akshoy Akak Noy, Akshad Vishuno. Dithihash, Punish. www.pathadar.com. Dithi Odhai Ingo Farashi Shanghosho, British Shokti Rogudai. Dakinate Shanghosho, Farashi Raja Bharute Rajniti Ketri Vishesh Roha Protipotis, Hakun Korea Chil, who are Mulichil and Duple Tablets. Chondo Nogore, Governor Hishabit in Bharute, the Harkarjokum Arum Hokore. Chekankar Duple College, Akuno, the Harshiti Bohon Korece. Shotero Shobia Lishali, the Haki Pondicherry, Governor Nijuk Tokorahoi. Image of Farashi, the Prothan Banicho Kendro Madra Pondicherry. Pondicherry Kitu Dokin Robustito sent Rabbi Farashi Governor Dope Dugo Chilo Image Derhate. A Tinki Shahori Shomudro, Opoli, Europe, Austria Robustito. Nij Nijesh with the Nutan Roshotro Anno Nijer Rutu Radika Shankran Tochar. Nirapota Jono Shomudre Report, the Hadi Nirhoshil Haki Hoi Jukta, Shotero Shobia Lish. Probal Habe, to play Harutu Rajunoborg, Ubuntu, Durbolo Tarkota Janitin. Tini Bushen, Agdol Harutu Shoinoke, European Poduti, Shikito Korea, Lui, Onash, Eukumaha, the Shepora Shamra to Protista Kora Jaitabari. Shuturan Tini Tadunjai Kaskuri Lagajan. Kintuha Shamato Huber Purbe, European England, France, and Mutti Jukta Badia Jai, Shotero Shobialish. A Jukta Austria, Uturatika Shankran to Jukta, or of the Austrian success launch Namipurito. Shonge Shange, Harutu Inge, or Farashi Mutti Bibat Badia Jai. Prothum Kornar Jukta, Prothumingo, Farashi Shanga Shos, Tanu, Harutu Kormokota, Hatekun, Nusho Tichilona, Ivamoshi, the Haras Halpot, Rupur Hutu Kutu Haran. Rajunitic Habe Shamuko Kornat, Bakomondo Uku, Dokuniki, Vishinko, Obustani Potito. Dakinate Muhal Shubadar, Odin, Haiki Prodish Shabi, Duman Chilo, Evamarte, Rasani, Loyan of Abu Batari, Jon Governor, Dari Hashi Tohito. Kinto Kornatok, Vishinko, Obusta, Jehu Dakinate Shubadar, Nijamun Muluk Nijeke. Chanda Shahi Purapuri have a Shadin Korea, Loyacent, Tayate, Nova, Anaya Udin Kenova. Ajon Shadin Nikotina, Kajukola, Chalai Taken. Kind non enough Lajokola, Kaishona. Uttor Harute, Hotonaboli, Marata, Loyan Nijama, who best to Takenzi, Tini Kornat Shapur, Kunusoma Ipana. A Shuja Shotero Shoto Lish Shali Marata. Kornate Provis Korea, Luktor Ajori, Ihar Nova Dusto Aliki Hutta Kore, Nova Jamata Chanda Shahi, Jukuban, the Hishabe Shatara Loyaja. Dusto Ali Putro Shotor Ali Marata Dike, Kurita Dite, Omika Korea, Nijeke or Ajukeroka. We show no boy. www.patada.com. Corin. Kinto Shikro Tini, the Harajun Chacha to High Court of Nihoto Hom, Jahar Polita Haki Shot Putuke, Kornate Nova Bulia, Kaishona Korahoi. A Shamusto Karabli Darashanti, Hakunajun, Nijam Kornat Shopo Kurite Badhun. Kinto Abusta Tokun Tahar Ute Bahide. Judio Nijam Rastre, Ajun Bishos to Kormokota, Anaya Udin Kanke Nova Bisha, Nijuk to Corin. Kinto Nova Dusto Ali Ruti Komota Shariati, Shojun Gon Kutri, the Hakonika Provisha, Dai to Shikora Shumu, Shamhavuna Bidu Manchilo. Ihate Kunoshan de Honaiji, Stanio Shashporge, Asia, Bishin Kulabusta, Shuja, Luya, Yupugon, Utisho, the Hadid Shol, Jatu, Bashabanicho, Hoi Kurichalana Kuritake. Europe English of Rashid Mutti Jukha Badia, the Parut, English one Pondichi, Akrumune, Udu, Rohan Kori, Shotero Shopalish. Konate Nova Banaya Udin, the Haraja Mutti Jukha, Vibro Kurit, English one Kenisha Kuria Patan. Nova Banaya Udin, Israeli Shanghosho Kanke, Tamu, the Forashi Kutni, Duple Hakuria Chilin. Kintu, Labudoni Shanghosho, Tamu, the Badia Jai, Jokun Barnet, Odinos to English, Nubahini Duple Kutri. Hash for Rashi Jahashamu, the Karkoya. Jehitu Harut, Jolpote, Forashi to Forashi, the Kuno Novo Chilona, I do play Murisha for Rashi Governor Runo, Shenaputi Maheda Labudon, Nikot, the Harut Karja Juno, the Juru Barta Patan. Labudon, Shikru, Asia, Korea, and Shumu with the Otoki, Galabashan Korea, Madra, Jodika Korea, Lon, Shotero Sochulish. In the Novo Hubli, Diki Polan Kore. Tini in the Nikot with the Jukhe Kutipuran Shorucha, Loko, Pam, by Madra, Shaya, the Shikri Tohon. Kinto Dupe, the Hatisham of Vilena. A portion to Nova Banaya, Udin, the Forashi, who I pocket Babsha Shatu of Kakuya Shitilin. Madra Jodika for Dupe, Novaki, Ebulia Protana Kuritilinzi, Tini Madra, Nova Hatta Shaya, the Chesha Kuritin. Kinto Novaki Madra Shomokon Kuriba Kuno, Vibra Kutnik Duple Nai, the Kiana Udin Forashi, the Viru, the Dosh Haja Shoino Piran Korin. Kinto Duple Matro Pachoto Shoin, Shahai, Madra Nikot Mulapu Namus Hanikor Nai, Bahini Shampunu Piporaji Korin. Itamo de Kishamu Dich or Forashi Nuvo Shomu Kuti Shadun Kore, Bong Labudunik, the Hanuvo Luya Haru Shomu Tak Kuriti Batu Korin. Labudun Pushad of Sharon Shonga Shonga in the Gonkunra Shomu, the Adipot to Vista Kuriti Shokonoi. A Puribotone Protum Purino Tihulu did Wattar Mash over the Labudun Pushad of Sharon, even Duple Kutri in the Saint David Dugo Dikari. Shomu the English Adipot to Bertota. Madra Jodikari Protisha, Rohon Kuriba Juno, Ila Shapil Chukti, Shotero Shu actually England with the Admiral Shokabinet, Buskavan, Nitrit, the Admiral Nuvo Patan Hai, Motopo Shotero Shu Shali English Gonjol, Shalu Hai Dikuit, Pondichi over Kore. Duple Hagu Kunurai. www.patada.com. Shukroshon Hall, in the Shamuri Kushole of Habi Pondichi Bajai. Musumi by Adamun Shonga Shonga Boshavan over to Lia Lute Batuhon. She got sure Europe, I lashapil, ex lachapil, a chukti for English of Rashid Motation, the Willing English one Madras Piria by Boshavan Kunura in the Piriajan. Did you corner Jukha or Proton Corner Jukhe Shishpojon to Kunulam Nahu, even English of Rashida, the Hadipur, Ostan and Hakil of Rashid, Proha Protipoti on Ibuni Bajai. A Jukha who hypocrite Nikot Ashikai Daji, Shumu Rupur Adipoti Shapo Le Chubikati. Shuturan a very English Shotoshi to Pradano for Rashid Nikot Eki Mirashuma who is shot at Barta Bonkore. Obikuntu, for Rashi Shokti Muloto Corner Shanghoshi Purbabusta. Shimabu, Otto English, the Nikot Bimba, Yubanga, Kotopuli, Kornat, Nobabi, Luya, Guru, Kuru, Kuri, Bitoman. Eosta Jekono for Ashinitake. Otobuki Kuria Diva Moto, Kinto Dupli, Buti, Taki, Eosubi, and Nijami Podria. Kuite Bahi, whoever it potted in the day. Madraj Nikot Shorjontro. Nobana Udin, Poraja, Kotona, who had a ticket to choose from Havana in the day. Adol Stanio Shoino Bahiki, Rupio Kaida, Shamuri Chika, Diva, by Uhavan, Jono Kinikoto, who have a Chesha Kurita Taki, Bongi, Taki, Kornat, and Mijam Raja,
যথাক্রমে নিজাম নবাবের পদের জন্য সমর্থন করেন ফরাসিদের অসাহায্য লইয়া মুজাফর জঙ্গ ও চান্দা সাহেব নবাব আনায়ার উদ্দিনকে পরাজিত ও নিহত করেন এবং আনায়ার উদ্দিনের পুত্র মুহাম্মদ আলী তৃচিনকলির দিকে পলায়ন করেন কিন্তু ইংরেজগণ মুহাম্মদ আলীকে কর্ণাটের নবাব বলিয়া স্বীকৃতি দেন এবং কর্ণাটে আসিয়া তাহার শত্রুদিককে ধ্বংস করিবার জন্য নাসির জঙ্গকে জরুরি বার্তা পাঠান কিন্তু ডুপলের নেতৃত্বে গঠিত সংঘের বিরুদ্ধে তাহার অনুরূপ ডাব্লিউডাব্লিউডাব্লিউ কার্যকর একটি সংঘ গঠন করতে ব্যর্থ হন ইহার ফল হইল এই যে যদিও প্রথম অবস্থায় নাসির জঙ্গ মুজাফর জঙ্গকে একটি যুদ্ধে বন্দী করেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত একজন আততায়ীর হাতে তিনি প্রাণ হারান সতেরোশো পঞ্চাশ সালে মুজাফর জঙ্গ হায়দ্রাবাদের সিংহাসনে আরায়ণ করেন এবং দাক্ষিণাত্যে সাময়িকভাবে ফরাসি প্রতিপত্তি বিস্তার লাভ করে মুজাফর ভঙ্গ ডুপলেকে সমগ্র দক্ষিণ অঞ্চলের গভর্নর নিযুক্ত করেন এবং মুসলিপত্তম ফরাসিদের নিকট হস্তান্তর করেন তিনি ফরাসিদিকে পণ্ডিচেরির নিকটবর্তী উড়িষ্যার উপকূলীয় অঞ্চলসমূহ ছাড়িয়ে দেন তাহা ছাড়া ডুপলে স্বয়ং একটি জায়গীর নগদ দুই লক্ষ পাউন্ড লাভ করেন মুজাফর জঙ্গের অনুরাধে ডুপলে ভাহার একজন শ্রেষ্ঠ সেনাপতি ঘুষিকে বাসি একটি ফরাসি বাহিনী সহ প্রদান করেন কিছুদিন পর বিদ্রোহীদের হাতে মুজাফর জঙ্গের মৃত্যুর পর ফরাসি সেনাপতি ছুসি ডট নিজামুল মুলকের তৃতীয় পুত্র সালাদ জঙ্গকে সিংহাসনে মুজাফর জজের মৃত্যু ও সালাদ জঙ্গের সিংহাসনে বসান এবং স্বয়ং তাহার সেনাবাহিনী লইয়া হায়দ্রাবাদে অবস্থান আরায়ণ করেন অপরদিকে আনায়ার উদ্দিনের মৃত্যুর পর কর্ণাটের চান্দা সাহেবের নবাবী লাভ নবাব হিসাবে চান্দা সাহেব সিংহাসনে আরায়ণ করেন শীঘ্রই তিনি মুহাম্মদ আলীকে তৃচিনকলিতে অবরায়ধ করেন ফরাসিরা দাক্ষিণাত্যে যখন তাহাদের সাফল্য প্রায় পূর্ণ করিয়াছে এমন সময় হঠাৎ একজন বিচক্ষণ সেনাপতি উদয় হইয়া দাক্ষিণাত্যের তারা বিশ্ব সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন করিয়া দেয় সেই সেনাপতির নাম রবার্ট ক্লাইভ রবার্ট ক্লাইভ সতেরোশো বিয়াল্লিশ সালে রবার্ট ক্লাইভ নামে অষ্টাদশ বর্ষীয় এক ইংরেজ যুবক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে নিম্নতম কেরানির একটি পদ লইয়া ভারতে আগমন করেন ডাবুলনে যখন মাদ্রাজ অধিকার করেন তখন ক্লাইভ কিছু সামরিক অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন পরে যখন চান্দা সাহেব তৃচিনকলিতে মুহাম্মদ আলীকে অবরায়ধ করেন তখন ক্লাইভ ইংরেজ কর্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া মাত্র তিনশত ভারতীয় সিপাহী আর দুইশত ইংরেজ সৈন্য সহ চান্দা সাহেবের রাজধানী আরকট আক্রমণ করিয়া কর্ণাটিক ইংরেজ প্রাধান্য তারকা চিহ্ন অনায়াসে তাহা দখল করেন চান্দা সাহেবের পুত্র রাজা সাহেব আরকট উদ্ধার করিতে আসিয়া ক্লাইভের বিক্রমে যখন ফিরিয়া যাইবার উদ্যোগ গ্রহণ করিতেছিলেন তখন অতর্কিত আক্রমণে ক্লাইভ তাহার সৈন্যদল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেন এবং তৃচিনপল্লির দিকে অগ্রসর হন চান্দা সাহেব এবং ফরাসিদের মিলিত বাহিনী তাহার হস্তে পরাজয় স্বীকার করে চান্দা সাহেব আত্মসমর্পণ করিলে তাহাকে হত্যা করা হয় আরকট অধিকার এই যুদ্ধের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই সাহসিক কার্যজায়ধা হিসাবে ইংরেজদের সুনাম বাড়াইয়া দেয় এবং ফরাসিদের মান সম্মানে বিরাট আঘাত আনে মুহাম্মদ আলী আটের নবাব হন সতেরোশো বাহান্ন কর্ণাটে ইংরেজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা হয় ডুপলের শেষ জীবন ডুপলের সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা অতপর ফুলুণ্ঠিত হয় তাহার সেনাপতিদের অবিশ্বাস্য বায়কামি অযোগ্যতার জন্য তাহার হাতে নাগালের পুরস্কার তিনি হারাইয়া ফেলেন তবু বিগত পরাজয়ের দ্বারা হতায় দম না হইয়া তিনি কাজ করিয়া যান এবং তৃচিনপল্লি অবরায় তিনি পুনরায় আরম্ভ করেন সমগ্র সতেরোশো তিপ্পান্ন সালে ছায়খার যুদ্ধ ডাব্লিউডাব্লিউডাব্লিউডটাডার ডট থাকে যেগুলিতে উভয় পক্ষই জয় পরাজয় লাভ করে কিন্তু স্বদেশের ফরাসি কর্মকর্তাগণ ডুপলের কারাবলিতে বিরক্ত হইয়া তাহাকে ফ্রান্সে ডাকিয়া পাঠান সতেরোশো চুয়ান্ন সালে ডুপের অগত তিনি ভগ্নিদে ফ্রান্সে ফিরিয়া যান ভারতে ফরাসি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার কার্যতার কারণ জন্য ডুপলে প্রাণপণ চেষ্টা করেন কিন্তু তাহার জীবদ্দশায় তিনি তাহার স্বদেশবাসীদের প্রশংসা অর্জন করিতে ব্যর্থ হন প্রকৃত কর্মক্ষেত্রে তিনি তাহার জায়গতা প্রদর্শন করেন ফরাসি সরকার তাহাদের এই অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন গভর্নরের সুনিপুণ পরিকল্পনাসমূহের ভাব বুঝিতে ব্যর্থ হন এবং ফরাসি সৈন্যদের পরাজয় ও তাহার পরিকল্পনায় অর্থবায় শঙ্কিত হয়ে পড়েন ফরাসি সরকারের অজ্ঞতা অদূরদর্শিতা এবং সমরায়করণ ও অর্থের অভাবই হইল তাহার ব্যর্থতার মূল কারণ ক্লাইভের ন্যায় তিনি যদি অবস্থান যায় সমস্ত সুজাই সুবিধা ও স্বদেশবাসীদের সাহায্য পাইতেন বলা যায় না পরবর্তী ইতিহাস কীভাবে লিখিত হইত ফরাসি সরকার গড়চ গড়কে নামে একজন গভর্নর প্রেরণ করেন স্থানীয় অবস্থাদী অনুসন্ধানের জন্য এবং অবস্থার উন্নতিকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সতেরোশো চুয়ান্ন সালের একলা আগস্ট গরজ ভারতে আগমন করেন ডুপলের উপরে ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং তাহার পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া ফেলেন তিনি ইংরেজদের সঙ্গে একটি সন্ধিতে আবদ্ধ হন ইংরেজ ও ফরাসি উভয় স্বীকৃত হয় যে স্থানীয় রাজাদের ঘরোয়া ব্যাপারে তাহারা আর হস্তক্ষেপ করিবে না এবং উভয় পক্ষ সন্ধির সময় যে যেখানে ছিল সেসব এলাকার কর্তৃত্ব গ্রহণ করে এইভাবে ডুপনে যাহা লাভ করিয়াছিলেন উহার প্রায় সবগুলাই ফরাসিরা হারাইয়া ফেলে তৃতীয় কর্ণার যুদ্ধ ইঙ্গো ফরাসি সংঘর্ষের দ্বিতীয় অধ্যায় চার সতেরোশো ছাপ্পান্ন সালে ইউরোপে সপ্তবর্ষের মহাযুদ্ধ সেভেন ইয়ার্স হওয়ার আরম্ভ হয় এবং ইহার দ্বারা গরজ কর্তৃক সম্পাদিত কর্ণাট ইঙ্গো ফরাসি চুক্তি ভাঙ্গিয়া যায় এবং ভারতে ফরাসি ইংরেজগণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় সতেরোশো আটান্ন সালে কাম্প লালি কাম্প লি নামে জনক অভিজাত ব্যক্তিকে ফরাসি সরকার গভর্নর নিযুক্ত করিয়া ভারতে প্রেরণ করে ইতার মধ্যে ইংরেজগণ সতেরোশো সাতান্ন সালে পলাশির যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া কার্যত বাংলাদেশ নিজেদের সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে ইউরোপের ইঙ্গো ফরাসি সংঘর্ষের খবর এই দেশে পৌঁছিবা মাত্র ইক লাইভ ওয়াটসনের নেতৃত্বে ইংরেজ বাহিনী চন্দননগর আক্রমণ করে তালি এই দেশে বসির হায়দ্রাবাদ আসিয়া ইংরেজদের সেন্ট ডেভিড দুর্গ অধিকার করিয়া ফেলেন এক সতেরোশো আটান
এই দেশে ইংরেজগণ স্বদেশ হইতে যেরূপ সাহায্য পায় ফরাসিরা সেরূপ তা পায় নাই বরং অনেক সময় কর্তৃপক্ষ তাহাদের বিরোধিতা করে পক্ষান্তরে ইংল্যান্ডের ফরাসিদের দুর্বল নৌশক্তি সরকার ভারতীয় ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে স্বাধীনভাবে কাজ পলাশি যুদ্ধে ইংরেজদের জয়লাভ করিবার সুযোগ দেয় এই জন্য তাহারা অবস্থান যায় নীতি ফরাসিদের আবির্ভাব অবলম্বন করিয়া কর্মক্ষেত্রে অসামান্য সফলতা লাভে সক্ষম হন উপনিবেশগুলির উপর ফরাসি সরকারের সর্ববিষয়ে হস্তক্ষেপের ফলে ফরাসি সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রচেষ্টা বাধাগ্রস্ত হয় অধিকন্তু বাণিজ্যেরও প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয় জলপথে ইংরেজদের নৌবহর উৎকৃষ্টতর ছিল আর ইউরেপ হইতে সুদূর ভারতবর্ষে আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে জলপথে প্রাধান্য স্থাপন সর্বাগ্রে প্রয়োজন ইংরেজ শক্তি প্রয়োজন অনুসারে ইংল্যান্ড হইতে ভারতে সৈন্য ওর অনুসম্ভার পাঠাইয়া ভারতীয় ইংরেজদেরকে সাহায্য করে কিন্তু ইংরেজ নৌবহরের প্রতিকূলতায় ফরাসিরা স্বদেশ হইতে আবশ্যক মতো সাহায্য পায় নাই এদিকে তৃতীয় কর্ণটি যুদ্ধের পূর্বে ইংরেজরা সমগ্র বাংলাদেশ আধিপত্য স্থাপন উইশ পঁচানব্বই ডাব্লিউ তৃতীয় অধ্যায় দক্ষিণ এশিয়ায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার ক বাংলাদেশ ইংরেজ প্রভুত্ব স্থাপন মুর্শিদ কুলি খান ও বাংলার নবাবগঞ্জ ও সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মুর্শিদ কুলি খান বাংলার দেওয়ান হন এক সাত শূন্য তিন এক সাত শূন্য চার সালে তিনি দেওয়ানি দপ্তর ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করেন তাহার নামানুসারে ইহার নাম হয় মুর্শিদাবাদ পরে তিনি বাংলার সুবাদার হন এবং স্বাধীন নবাবী চালু করেন সতেরোশো পঁচিশ সালে মুর্শিদ কুলি খানের মৃত্যু হইলে বাদশাহী ফরমানের বলে তাহার জামাতা সুযোগদিন বাংলার নবাব হন সুযোগদিন নেওয়ার প্রয়ণতার জন্য প্রসিদ্ধ লাভ করেন সতেরোশো উনচল্লিশ সালে তাহার মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র সরফরাজ খান নবাব হন কিন্তু পিতার ন্যায় তাহার যায় গোতা ছিল না কয়েক মাসের মধ্যেই বিহারের শাসনকর্তা সজাউদ্দিন আলিবর্দি খান তাহাকে পরাজিত অনিহত করিয়া বাংলা অধিকার করেন সরফরাজ খান এবং সম্রাট মোহাম্মদ শাহকে প্রচুর উপভোগন দিয়া তাহার নিকট হইতে এক সফরমান আদায় করিয়া লন আলিবর্দি খান একজন কর্মঠ ও জায়গুল লাইট ছিলেন এবং এইভাবেই তিনি বাংলা বিহার ও উড়িষ্যায় স্বাধীন রাজত্ব চালাইতে থাকেন তিনি একজন চালাক বিচক্ষণ ও নিযোগ জায়গা ছিলেন খুব অল্প গুণী আছে যেগুলি তাহার নিকট ছিল না ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের প্রতি তাহার মনোভাব কঠোর কিন্তু পক্ষপাতহীন ছিল এবং শুধু বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সময় সময় তাহাদের নিকট হইতে করা আদায় করেন কিন্তু তাহার ভাগ্যে কোনো সন্তান ছিল না তাহার রাজত্বের অধিকাংশ সময় প্রতি বছর মারাঠা বর্ডির হামলা বাংলাদেশ একটি স্থায়ী উদ্বেগ সৃষ্টি করে এবং বিহারের দারভাঙ্গার আফগানদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাহার আফগান সেনাপতিগণ তাহার আধিপত্যের উপর ভীষণ হুমকির সৃষ্টি করে যদিও আলিবর্দি খান ভাস্কর পণ্ডিত নামে একজন মারাঠা সেনাপতিকে হত্যা করিতে সমর্থ হন কিন্তু তবু বহু যুদ্ধ বিগ্রহের পর মারাঠাদের হাতে উড়িষ্যার একাংশ ছাড়িয়া দিয়া এবং বার্ষিক বারো লাখ টাকা চৌধুরী দেওয়ার প্রস্তাবে সম্মত হয়ে তিনি মারাঠাদের শহীদ শব্দ করেন সতেরোশো একান্ন বাংলাদেশ অতপর মারাঠা বর্ডির অত্যাচার হইতে রক্ষা পায় নবাব আলিবর্দি খান সতেরোশো ছাপ্পান্ন সালে মৃত্যু মুখে পতিত হন চিরা যুদ্ধ লাহ আলিবর্দি খানের কোনো পুত্র সন্তান ছিল না তাহার তিনটি কন্যাকে তিনটি ভ্রাতুস্পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয় তাহার সর্বকনিষ্ঠ কন্যার পুত্র সিরা যুদ্ধ লাহ হওয়ার মনোনীত উত্তরাধিকারী কিন্তু এই বন্দোবস্ত স্বভাবতই তাহার অন্য দুই জামাতার মনোনীত হইল না অন্য দুই জামাতার একজন ঢাকার গভর্নর এবং অপরজন পূর্ণিয়ার গভর্নর দুইশো সাতানব্বই ডাব্লিউ নবাব মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া যান ইতার মধ্যে শওকতজঙ্গ ক্ষমতাহীন মুঘল সম্রাটের নিকট হইতে বাংলার সুবাদার হিসাবে একটি সরকারি সনদ লোন এবং নবাবের বিরুদ্ধে অভিযান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন কিন্তু পরিকল্পনা গ্রহণ করিবার পূর্বে শওকতজঙ্গ নবাব কর্তৃক পরাজিত অনিহত হন যুবক নবাবের পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নয় যে সিংহাসনে আড়াইহনের তিন মাসের মধ্যে তিনি তাহার তিনটি শক্তিশালী শত্রুর কবল মুক্ত হন ইংরেজগণ তাহাদের প্রথম পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ ত্যাগ করিবেন ইহা আলিবর্দি খানের রাজত্বের শেষের দিকে এই দুই জামাতার মৃত্যু হওয়ায় এই সমস্যার সমাধান হয়ে যায় কিন্তু আলিবর্দি খানের বিধবা পত্নী ঘসেটি বেগম ও তাহার পুত্র শৌকতজঙ্গ এবং দেওয়ান রাজবল্লভ সিরাজের জন্য বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করেন যাহা হোক সতেরোশো ছাপ্পান্ন সালের এপ্রিল মাসে আলিবর্দি খানের মৃত্যুর পর আপাতত নির্বিঘ্নে সিরাজ উদ্দৌলা সিংহাসনে আড়াইহন করেন কিন্তু তাহার সিংহাসনে আড়াইহন যদিও ঘসেটি বেগম ও রাজবল্লের বাধাহীনভাবেই সংগঠিত হয় তাহার সমস্যাবলী ছিল প্রচুর বিরোধিতা রাজবল্লভ ও শৌকতজঙ্গের শততামূলক কার্যাবলী ছাড়াও ইংরেজদের সঙ্গে গাড়ি যাইত তারকা চিহ্ন তিনি নিজেকে ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে এক বিরাট মকচার গাড়ি জায়গের মধ্যে পান ইংরেজদের সঙ্গে গাড়ি জায়গের প্রধান কারণ হইল ইংরেজগণ কর্তৃক কলকাতায় অধিকতর দুর্গ নির্মাণ যেভাবে এই দুর্গ নির্মাণের কাজ চলিতেছিল তাহা নবাবের রায় সারো বৃদ্ধি করে নবাব সিরাজ উদ্দৌলা সহজ ভাষায় তাহার মতামত কাশিম বাজার কুঠির ইংরেজ প্রধান কর্মকর্তা ওয়ার্ডকে জানায় দেন নবাব জানায় দেন যে তিনি ইংরেজদেরকে একদল ব্যবসায়ী হিসাবে জ্ঞান করেন এবং সেই হিসাবে তাহারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাগত কিন্তু তাহাদের ইদানিং দুর্গ নির্মাণের কাজ তিনি অভিযানের কারণ অনুমোদন করেন না এবং সেইগুলি ধ্বংস সাধনের উপর জোর দিতেছেন অনুরূপ আদেশ দিয়ে নবাব কলকাতাতেও দূত পাঠান এবং রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসকে নবাবের হাতে সাইপর্দর দাবি জানান কৃষ্ণদাস ইতাই পূর্বে নবাবের অসন্তোষ সৃষ্টি করিয়াছিলেন কিন্তু এইগুলিকে ইংরেজ গভর্নর অতি সামান্য উত্তর দিয়া বিদায় করেন ইংরেজগণ এই অসম্মান এই বিশ্বাসে দেখান যে ঘসেটি বেগম রাজবল্লভ ও শৌকত জঙ্গের ষড়যন্ত্র হয়তো কার্যকর হইবে কিন্তু নবাব যখন বিনা রক্তপাতে ঘসেটি বেগমকে নিবৃত করিতে সমর্থ হইলেন ইংরেজগণ তাহাদের ভুল বুঝিতে পারেন এবং তাহাদের ব্যবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পাঠান তবুও তাহারা তাহাদের কুঠিগুলির দুর্গ ধ্বংস
খুব সম্ভবত তাহার সুপরিচিত শিও কর্মচারীদের বিশ্বাসাতামূলক কার্যাবলী এবং উত্তর পশ্চিম হইতে একটি অভিযানের আশকার দ্বারাই নবাবিন্দেদের সঙ্গে সন্ধি করিতে বাধ্য হন পলাশির যুদ্ধ বিতায় পূর্বে ইউরোপে সপ্তবর্ষের মহাসমর সতেরোশো ছাপ্পান্ন আরম্ভ হওয়ায় বাংলায় নিত্য নূতন ঘটনাবলীর সূচনা হয় ইংরেজগণ এখন ফরাসি কুঠি চন্দ্রনগর অধিকার করিবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন কিন্তু সিরাজুদ্দোলা সম্পূর্ণ যৌক্তিকভাবে ইংরেজদেরকে অনুরূপ কাজ করিতে নিষেধ করেন এবং তবুও ইংরেজগণ যখন চন্দ্রনগর আক্রমণ করেন নবাব তাহাদিগকে আলীনগরের সন্ধি স্মরণ করাইয়া দেন এবং প্রকাশ্যে ঘাইসনা করেন তিনি ফরাসিদিকে ইংরেজদের হাতে ছাড়িয়া দিবেন না নবাবের বাণী প্রতিক্ষেপণ না করিয়া রবার্ট ক্লাইভ ওয়াটসন সতেরোশো সাতান্ন সালের মার্চ মাসে অতি সহজে ইংরেজ কর্তক ফরাসি ফরাসি চন্দ্রনগর অধিকার করেন যাহা হোক নবাব পলাত কুটি অধিকার ফরাসিদিকে তাহার দরবারে আশ্রয় প্রদান করেন এবং মুঘল নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র সমাজের উত্তরাধিকারী কর্তৃক বাংলাদেশ আক্রমণের হুমকির মুখে ইংরেজদের সামরিক সাহায্য প্রদানের বিনিময়ে তিনি ফরাসিদিকে বাহির করিয়া দেন নাই নবাবের এই সুদীর্ঘ মনোভাবের মধ্যে ইংরেজগণ আশু বিপদ দেখিতে পান কারণ প্রিয় চিহ্ন সমান সমান প্রিয় চিহ্ন কমা ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম ইংরেজদের সঙ্গে যে কোনো যুদ্ধে ফরাসিদের সমর্থন নবাবকে অমূল্য সহায়তা প্রদান করবে নবাব সিরাজ উদ্দৌলাকে পদচ্যুত করিয়া তদস্থলে তাহাদের সম্পূর্ণ আয়ুক্তাধীন একজন নবাবকে বসাইবার জন্য ইংরেজগণ উঠিয়া করিয়া লাগে সুতরাং অসন্তুষ্ট উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সহায়তায় এক ষড়যন্ত্র প্রণয়ন করা হয় শেষ পর্যন্ত স্থির হয় মির্জাপরকে বাংলার সিংহাসনে বসান হইবে নবাবের দুই সেনাপতি মির্জাপুর ও রায়দুল্লভ এবং ধনী মহাজনের জগৎ সেটি এই ষড়যন্ত্রে জায়গান করেন একটি সম্পূর্ণ চুক্তি রচনা করা হয় এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সামরিক সাহায্যের জন্য ইংরেজদেরকে কি পুরস্কার দেওয়া হইবে তাহাও সিদ্ধান্ত করা হয় সঞ্জায় স্থাপনকারী শিখ ব্যবসায়ী উমিচাদ রুষ্ঠিত অর্থের এক বিরাট অংশ দাবি করিয়া বসেন উমিচাদের দাবি মানিয়া লোয়া হয় এরূপ একটি জাল চুক্তিপত্র দেখা যায় ক্লাইভ তাহাকে নিরস্ত করেন ওয়াটসন এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করিলে ক্লাইভ তাহার স্বাক্ষর জাল করেন অতপর সন্ধি ভঙ্গের মিথ্যা অভিযোগে ইংরেজগণ নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘাইষণা করেন এই সংকটময় মুহূর্তে নবাব নিস্তেজভাবে কাজ করেন ফরাসি পলাতকগণ নবাবকে এই ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে সতর্ক করেন কিন্তু তবুও নবাবের চক্ষু খাইলে নাই তিনি মির্জাপরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং আলীবর্দীর নামে তাহার নিকট করুণভাবে আবেদন করেন মির্জাপর তাহাকে সমর্থন করিবার শপথ করেন এবং নবাব আপাতদৃষ্টিতে সন্তুষ্ট হন মির্জাপরকে প্রধান সেনাপতি মনোনীত করিয়া তিনি অতি দ্রুত যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে থাকেন ইংরেজ সেনাবাহিনী নবাবের বিরুদ্ধে তাদের অভিযানে ইতার মধ্যে কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছে সতেরোশো সাতান্ন সালের বাইশ সে জুন রাত্রিবেলা রবার্ট ক্লাইভ মুর্শিদাবাদ হইতে তেইশ মাইল দক্ষিণের ভাগীরথীর তীরে পলাশি রামরুকাননে উপস্থিত হন ইতার পূর্বে নবাব তাহার সেনাবাহিনী লইয়া তথায় অবস্থান করিতেছিলেন তেইশ সে জুন সকালবেলা যুদ্ধ আরম্ভ হয় নবাবের পক্ষে মির্জাপুর রায় দুর্লভ তাহাদের বিপুল বাহিনী লইয়া নিষ্ক্রিয়ভাবে দাঁড়াইয়া থাকেন শুধু মাইহন লাল অমির মদন একজন ফরাসি সেনানায়কের সমর্থনে একটি ক্ষুদ্র বাহিনী লইয়া যুদ্ধে অবতরণ করেন মির্জাপুর যদি নবাবের পক্ষে বিশ্বস্ততার সহিত যুদ্ধ করিতেন তবে ইংরেজ বাহিনীকে অতি সহজেই পরাজিত করা সম্ভব হইত এমনকি একটি ক্ষুদ্র অগ্রগামী বাহিনী ইংরেজদের অবস্থা সাইচনীয় করিয়া তাইলে মির্জাপুর নবাব হন সিরাজ উদ্দৌলা নিহত অর্ধ ঘণ্টা যুদ্ধের পর ক্লাইভ তাহার সেনাদলকে আনুকাননের পিছনে পলাশির যুদ্ধের ফলাফল সরাইয়া নিতে বাধ্য হন দুর্ভাগ্যবশত একটি নিক্ষিপ্ত গায়লার আঘাতে মির মর্দান নিহত হন এবং ইহা নবাবকে এতই বিচলিত করিয়া তাইলে যে তিনি সঙ্গে সঙ্গে মির্জাপরকে ডাকিয়া পাঠান এবং তাহার বিশ্বাসঘাতামূলক উপদেশ গ্রহণ করিয়া মাইহন লালের অধীনে একমাত্র সেনাদল যাহারা তাহার পক্ষে যুদ্ধ করিতেছিল তাহাদিগকে যুদ্ধ বিরতির আদেশ দেন মাইহন লালের পশ্চাদপসারণের সঙ্গে সঙ্গে নবাবের সেনাবাহিনী বিশৃঙ্ খোলার মধ্য দিয়ে পলায়ন করে শেষ পর্যন্ত এক রূপ বিনা যুদ্ধে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়া চব্বিশ সে জুন সকালবেলা সিরাজ উদ্দৌলাহ মুর্শিদাবাদে পৌঁছেন সৈন্যদেরকে পুনরায় একত্রিত করিবার জন্য তিনি বৃথা চেষ্টা করেন কারণ তাহাদের প্রায় সবাই ইতার মধ্যে পলায়ন করিয়াছে নিরুপায় হইয়া নবাব তাহার স্ত্রী ও একজন বিশ্বস্ত চাকর তিনশো ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম সম্ভিক বাহারে পলায়ন করেন পরদিন মির্জাপুর মুর্শিদাবাদ পৌঁছেন এবং কয়েকদিন পর ক্লাইভ তথায় উপস্থিত হন মির্জাপরকে বাংলার নবাব বলিয়া ঘাইসনা করা হয় কিছুদিন পর সিরাজ উদ্দোলাহ ধৃত হন এবং মির্জাপুরের পুত্র মিরনের আদেশে তাহাকে হত্যা করা হয় এইভাবে মির্জাপুরের বিশ্বাসঘাতামূলক ষড়যন্ত্র বিজয় সূচক সমাপ্তিতে উপনীত হয় ক্লাইভ তাহার সহকর্মীগণ চব্বিশ পরগনার জমিদারি এবং কোম্পানির জন্য মাইদা অঙ্কের পুরস্কার ছাড়াও নিজেরা বিরাট পুরস্কার লাভ করেন পলাশির যুদ্ধ ইংরেজদের বাংলাদেশ জয় পরবর্তীকালে সমগ্র ভারতে আধিপত্য বিস্তারের পথ উন্মুক্ত করে যদিও এই যুদ্ধ ছিল শুধুমাত্র একটি খণ্ডযুদ্ধের প্রদর্শনী কিন্তু ইহার গুরুত্ব বিশ্বের অনেকগুলি বড় বড় যুদ্ধের চাইতেও অধিক সুদূর প্রসারী ভারতের ইতিহাসে পলাশির যুদ্ধ তারাই ও পানিপথের যুদ্ধের নাই উল্লেখযোগ্য নবাবের পরাজয়ের মূলে ছিল তাহার প্রধান সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতা ছাইট ইংরেজ বাহিনীকে বেষ্টন করিয়া মির্জাপুর ও রায়দুল্লভের বিরাট বাহিনী নিষ্ক্রিয়ভাবে দণ্ডায়মান থাকে অপরদিকে ক্লাইভ কোনো অসাধারণ সামরিক কৌশল বা রাজনীতিকদের দাবি করিতে পারেন না ফরাসিদের সঙ্গে কোনো প্রকার ঝগড়া বিবাদে যাইতে তিনি রাজি ছিলেন না এবং ইহাই ছিল নবাব সিরাজ উদ্দোলার সঙ্গে ইংরেজদের বিরাইদের মূল কারণ একমাত্র ওয়াটসনের এক দুই ফলেই তিনি এই বিবাদে পাতেন এমনকি যুদ্ধ চলাকালেও তিনি ইতস্তত করতে থাকেন পলাশির যুদ্ধের দুই দিন পূর্বে কাটোয়ায় সংঘটিত যুদ্ধ সভায় তিনি পশ্
সেইখানে গিয়া তিনি শাসনকার্যে মিতবাইতা প্রবর্তন করিয়া শূন্য রাজকোষপূর্ণ করিয়া তুলিতে লাগিয়া যান এস একদল সৈন্যকে দুইজন আর্মেনীয় সেনাধ্যক্ষের অধীনে পাশ্চাত্য প্রথায় প্রকত ক্ষমতা শিক্ষা দেওয়া হইতে লাগিল কিন্তু আরুদ্ধ কাজ সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই লাভে প্রয়াস ইংরেজদের সহিত তাহার বিরাইত বাঁধিয়া যায় ক্রমান্বয় পরিষ্কার হয়ে উঠেছে নবাব স্বাধীন শাসক হিসাবেই কাজ চালাইতে চান কিন্তু বাংলা ইংরেজ কর্মকর্তাদের ব্যবহার নবাবের ক্ষমতার পরপন্থী হইয়া চলে ক্রমশ প্রতিমান হয়েছে কিছুদিনের মধ্যেই ব্যাপারটি তুমুল আকার ধারণ করবে কিন্তু এই গাড়ির জায়গায় আসাতিক সময়ের পূর্বেই আসিয়া পড়ে একটি রাজকীয় ফরমান অনুযায়ী ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলাদেশ বাণিজ্যের জন্য কোনো রূপ শুল্ক দিতে হইত না কোম্পানির কর্মচারীরাও ব্যক্তিগতভাবে সেই সুবিধার সুযোগ লইতে আরম্ভ করেন নবাবগণ পূর্ব হইতে ইহার প্রতিবাদ করেন কিন্তু কাউন্সিলের সদস্যবর্গের স্বার্থ ইহাতে জড়িত থাকিবার দরুণ এই কাজ অবাধে চলিতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত ইহা মিরকাশি মহিন্দ্রদের মধ্যে ভীষণ গাড়ির জায়গের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় শেষ পর্যন্ত সতেরোশো বাষট্টি সালের শেষের দিকে ইংরেজ গভর্নর ভ্যান্সিটাট মুন্ডের মির কাশিমের সহিত মিলিত হয়ে এই ব্যাপারে একটি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন কিন্তু কলিকাতা ইংরেজ কাউন্সিল এই সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করে অতপর নবাব বাণিজ্য শুল্ক সম্পূর্ণভাবে উঠাইয়া দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন কিন্তু ইংরেজগণ এই সিদ্ধান্তের ঘরে প্রতিবাদ করে এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীদের তুলনায় বিশেষ সুবিধা দাবি করে পাটনা ইংরেজ উঠির প্রধান কর্তা অ্যালিস এলিস ইংরেজদের এই তথাকথিত অধিকার জোরপূর্বক আদায় করিতে থাকেন এবং এমনকি পাটনা নগরী অবরায়ত করিবার চেষ্টা করেন তাহার চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং তাহার দুর্গরক্ষী সৈন্যদল নবাব কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় কিন্তু এই সমস্ত ঘটনাগুলি ইংরেজ অমির কাশিমের মধ্যে বৃহত্তর যুদ্ধের সূচনা করে বক্সারের যুদ্ধ এক সাত ছয় চার এক শূন্য জুন সতেরোশো তেষ্টি ইংরেজগণ প্রায় এগারোশো ইউরোপীয় ও চার হাজার দেশি সিপাহী লইয়া মির কাশিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় নবাব পনেরো হাজার তিনশো দুই ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম সৈন্যের এক শক্তিশালী বাহিনী একত্রিত করেন ইহাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ইউরোপীয় কায়দায় শিক্ষাপ্রাপ্ত সৈন্য অন্তর্ভুক্ত সৈন্য সংখ্যার এই বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও ইংরেজগণ কাটোয়া মুর্শিদাবাদ মিলি উদয়নালা সুতি এবং মুঙ্গেরে একের পর এক জয়লাভ করে দারুণ আক্রোশে ক্ষিপ্ত হয়ে নবাব প্রায় দুই শত ইংরেজ বন্দী প্রাণাশ করেন এবং অযোধ্যার নবাব সুযোগ দৌলার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন বাংলাদেশ পুনরুদ্ধার করার জন্য মির কাশিম নবাব সুযোগ দৌলাহ দিল্লির মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সাহায্য নবাবের প্রাথমিক প্রার্থনা করেন নবাব সুযোগ দৌলাহ মির কাশিমের সম্মিলিত বাহিনী পরাজয় ইংরেজদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয় বক্সারের একটি চূড়ান্ত যুদ্ধে নবাবদের সম্মিলিত বাহিনী মেজর হেক্টর মনরায়ের হেক্টর মনো নেতৃত্বে ইংরেজ সেনাবাহিনীর হাতে বাইশ সে অক্টোবর সতেরোশো চৌষট্টি সালে পরাজয় বরণ করে সঙ্গে সঙ্গে সম্রাট শাহ আলম ইংরেজ পক্ষে জায়গান করেন এবং কিছুদিন পর তাহাদের সাথে একটি শান্তি চুক্তি সম্পাদন করেন মির কাশিম পলায়ন করেন এবং সতেরোশো সাতাত্তর সালে দিল্লির নিকটবর্তী স্থানে প্রাণ ত্যাগ করেন বক্সারের যুদ্ধ বাংলাদেশ ইংরেজ সেনাবাহিনীর শ্রেষ্ঠত্ব চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করে এই ব্যাপারে ডক্টর আর সি মজুমদার মন্তব্য করেন মির কাশিমের বিরুদ্ধে এই সংক্ষিপ্ত কিন্তু চূড়ান্ত অভিযানের গুরুত্ব সাধারণত উপেক্ষা করা হয় পলাশির যুদ্ধ ইংরেজ শক্তির মৌলিক শ্রেষ্ঠত্বের চাইতে বিশ্বাসঘাতার দ্বারাই মীমাংসা করা হয়েছে এবং বাংলা ইংরেজদের অধিকার একমাত্র সেই যুদ্ধের উপরই সীমাবদ্ধ ছিল তাহাদের বাংলাদেশ বিজয় কোনো পরিষ্কার যুদ্ধের চাইতে একটি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের উপরই ন্যস্ত ছিল কিন্তু মির কাশিমের পরাজয়কে সিরা যুদ্ধ ওলার নেয় হঠাৎ ও আসাতিক ষড়যন্ত্রের মতো করিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না আধিপত্যের জন্য ইহা ছিল দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে সায়জাসুজি যুদ্ধ ইহাদের বক্সারের যুদ্ধের প্রত্যেকেই তাহার সম্ভাবনা সম্পর্কে সজাত ছিলেন এবং পরিণতি সম্পর্কেও বৈশিষ্ট্য সতর্ক ছিলেন মির কাশিম ভালোভাবেই জানিতেন ইংরেজদের সঙ্গে একটি চূড়ান্ত যুদ্ধই তাহার নীতি নির্ধারিত পরিণতি এবং তিনি সেনাবাহিনীকে তাহার সাধারণযায় সেইভাবে সজ্জিত করিয়াছিলেন ও সাজ সরঞ্জাম প্রস্তুত করিয়াছিলেন যাই গোতার দিক হইতে তিনি তৎকালীন কোনো ভারতীয় শাসকের চাইতে নিকৃষ্টতর ছিলেন না তাহার পরপর এবং চূড়ান্ত পরাজয়গুলি শুধু বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর শাসনযন্ত্রের মৌলিক দুর্বলতা প্রকাশ করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে তিনি যে সন্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা সেই যুগের অনেক অগ্রগামী একটি সুচতুর রাষ্ট্রনীতি প্রকাশ করে এবং ইহার ব্যর্থতা ছিল আবার ভারতীয় সেনাবাহিনী ও রাষ্ট্রব্যবস্থার মৌলিক গাড়ির জায়গায় দরুন তিন বক্সারের যুদ্ধে বিজয় লাভের পর ইংরেজগণ এলাহাবাদ পর্যন্ত গাড়িটা দেশের উপর আধিপত্য বিস্তার করে মির কাশিমের সমস্ত আশা ভরসা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় বাংলার নবাবী বাংলার নবাবী লইয়া বহুদিন হইতে ইংরেজদের চক্রান্ত এবং ব্যবসা দু চলিতেছিল মির কাশিমের শহীদ যুদ্ধ বাঁধিলে তাহারা আবার মির্জাফরকে এই নবাব বলিয়া খাইসনা তিনশো তিন ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম করিয়া দেয় সতেরোশো পঁয়ষট্টি সালে মির্জাপুর মৃত্যুমুখে পতিত হইলে ইংরেজগণ নজমুদ্দৌলা পুনরায় মির্জাপুর নামে মির্জাপুরের এক অপদার্থ পুত্রকে নবাবী দিয়া পুরস্কার স্বরূপ নজমুদ্দিন কয়েক লক্ষ টাকা আদায় করিয়া লয় কোম্পানির সকল কর্মচারী অবাধে উৎকোচ গ্রহণ করিতে থাকে এই রূপ বিশুভুক্ষ অবস্থায় কোম্পানির কাজেরও অনেক ক্ষতি হইতে থাকে লাইভের প্রত্যাবর্তন এবং বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ এইসব বিশৃঙ্খলা দূর করিবার জন্য কোম্পানির ডিরেক্টরগণ সতেরোশো পঁয়ষট্টি সালে লাইভকে পুনরায় বাংলাদেশ পাঠান কোম্পানির কর্মচারীরা উৎকোচ উপভোগন লইয়া ব্যস্ত থাকায় তখন অযোধ্যার নবাবের সহিত বিরাইদের অবসান হয় নাই লাইভ আসিয়া তাহার সহিত এক সন্ধি করেন সুযোগ দৌলার নিকট হইতে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয় এলাহাবাদ ওকুরা এই দুইটি জেলাও তিনি
ফাদা লাইভ তাহার লোভাংশ কর্মচারীদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হোক কিন্তু ক্লাইভের শেষ জীবন ডিরেক্টরগণ উহার পরিবর্তে কর্মচারীদের বেতন বাড়াইয়া দেন পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে সৈন্যদিককে শান্তির সময় দ্বিগুণ ভাতা দেওয়া হইতো ক্লাইভ তাহা তুলিয়া দেন সৈন্যরা ভয়ানক অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে কিন্তু ক্লাইভের অনমনীয় দৃতায় তাহারা কোনো অশান্তি বা বিদ্রোহ সৃষ্টি করিতে পারে নাই সতেরোশো সাতশি সালে ক্লাইভ স্বদেশে ফিরিয়ে যান অতপর তাহার শত্রুরা তাহার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ আনেন কিন্তু পার্লামেন্টের বিচারে তাহাকে নির্দোষ সাব্যস্ত করা হয় সতেরোশো তিয়াত্তর কিন্তু ক্লাইভের শেষ জীবন ইংল্যান্ডের জনমত তাহার ত্রুটি ক্ষমা করে নাই শেষে লাইভ নিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া সতেরোশো পঁচাত্তর সালে ক্লাইভ আত্মহত্যা করেন রবার্ট ক্লাইভ এদেশে ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠাতা অথচ তাহার চরিত্রে অনেক অমার্জনীয় দোষ ত্রুটিও ছিল কেহ কেহ তাহাকে অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন মনে করিলেও বাস্তবিক পক্ষে তিনি সেই রূপ ছিলেন না সামরিক ব্যাপারে বা শাসন কার্যে কোথাও তিনি অসাধারণ প্রতিভা দেখাইতে পারেন নাই অথচ অদৃশ্য বলে তিনি এই দেশে ব্রিটিশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া যান প্রতিভা বুদ্ধিমত্তা কর্মকৌশল প্রভৃতিতে ডুকুলের তুলনায় ক্লাইভ হিন ছিলেন কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা ছিল ডুকুলের প্রতিকূল আর ক্লাইভের অনুকূল তখন বাংলাদেশ নবাবের যে নিরারুণ অধপতন হয়েছিল তাহার ফলে ক্লাইভ অপ্রত্যাশিত সফলতা লাভ করেন ব্যক্তিগত জীবনেও ক্লাইভ ছিলেন নিতান্ত সাধারণ মানুষ অনেকে তাহার সাহস ও ধৈর্যের প্রশংসা করেন কিন্তু ঠিক বীরের মতো সাহস ক্লাইভের ছিল না তিনি ছিলেন দুঃসাহসী আর ক্লাইভের কাজল নীতি জ্ঞান বলিয়া কিছুই বাইদ হয় ছিল না কার্যসিদ্ধির জন্য কোনো অন্যায়কে কৃতিত্ব তিনি অন্যায় মনে করেন না তাহার যে অপরিমেয় ধনলিপসা ছিল সে কথা বলাই বাহুল্য বাংলাদেশের রাজনীতিতে তাহার হস্তক্ষেপ কতটা স্বদেশের জন্য আর কতটা নিজের এবং অনুচরদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহা সঠিক নির্ণয় করা এখন কঠিন সে যাহাই হোক তিনি যে ভারতে ইংরেজ শক্তি প্রতিষ্ঠার গৌরব লাভের অধিকারী এ বিষয়ে কোনো সংশয় নাই এই জন্যই তিনি ইংল্যান্ডের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন সমষ্টিগতভাবে ইংরেজ জাতির স্থির বুদ্ধি একাগ্র লক্ষ্য নিয়মানুবর্তিতা উচ্চাভিলাসের উদ্দীপনা ক্লাইভের সাফল্যে সহায়তা করিয়াছে ক্লাইভ সম্পর্কে ডক্টর আরও সি মুজুমদার বলেন উহার দক্ষতা ধৈর্য পরিশ্রম ও পরিণাম দর্শন ছিল উচ্চমানের এবং তিনি সর্বদা পরিণতি সম্পর্কে অনমনীয় ও পরিষ্কার ভাবধারা লইয়া কাজ করিতেন ইতিহাস বিশ তিনশো পাঁচ ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাগার ডট কম বাংলাদেশের শাসন বিভ্রাট ও ছিয়াত্তরের মনন্তর ও রবার্ট ক্লাইভের পর ভেরেল ভিয়ারেস্ট সতেরোশো সাতটি মাইনাস উনসত্তর এবং কাটিয়ার ক্যারিয়ার সতেরোশো সত্তর মাইনাস বাহাত্তর পরপর কোম্পানির গভর্নর নিযুক্ত হন ক্লাইভের দুর্বল উত্তরাধিকারীদের শাসনকালে তাহার দ্বৈত শাসনের কুফল পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পায় এবং দেশ অত্যাচার দুর্নীতি ও দুঃখ দুর্দশায় নিষ্পেষিত হইতে থাকে এই দুঃখ দুর্দশা সতেরোশো সত্তর এগারোশো ছিয়াত্তর বঙ্গাব্দ খ্রিস্টাব্দের নিদারুণ দুর্ভিক্ষের দ্বারা আরও প্রকট হয়ে ওঠে আজও সেই দুর্ভিক্ষ ছিয়াত্তরের মনন্ত নামে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে অনাহারে ও মহামারীর আক্রমণে বাংলাদেশের এক তৃতীয়াংশ লাইফ প্রাণ হারায় কিন্তু এই দুর্দিনেও কোম্পানির রাজস্ব আদায় সমানভাবেই চলিতে থাকে সতেরোশো উনসত্তর সালের চব্বিশ সেমি রিচার্ড ব্যাচার নামে কোম্পানির এক কর্মচারী বর্ণনা করেন একজন ইংরেজকে এই কথা চিন্তা করিবার কারণ আছে বলিয়া দুঃখ দিবেছে কোম্পানি কর্তক দেওয়ানি গ্রহণ করিবার পর হইতে জনসাধারণের অবস্থা পূর্বের চাইতে খারাপ হইতে থাকে তবু আমার ভয় হইতেছে ব্যাপারটি সন্দেহারি এই সুন্দর দেশ যাহা অত্যন্ত অত্যাচারী ও স্বেচ্ছাচারী সরকারের অধীনে উন্নতিশীল ছিল তাহা আজ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে এই রূপে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার দোষ সুস্পষ্ট হয়ে উঠিলে সকল বিশৃঙ্খলা নির্ধারণের জন্য বিলাতের কর্তৃপক্ষ ওয়ারেন হেস্টিংস ওয়ারেন হাস্টিংস নামে একজন কর্মচারীকে বাংলাদেশের গভর্নর নিযুক্ত করেন সতেরোশো বাহাত্তর তিনি নিজে স্বীকার করিয়া যান যে সতেরোশো একাত্তর সালে সতেরোশো আটষট্টি সাল অপেক্ষা অধিক রাজস্ব আদায় হয়েছে খ মহীশুর হায়দার আলী ইংরেজগণ যখন ধীরে ধীরে বাংলাদেশ তাহাদের আধিপত্য বিস্তারে লিপ্ত এবং মধ্য ভারতে মারাঠা শক্তি খর্ব করিতে উদ্যত সেই সময় দাক্ষিণাত্যের মহীশুরে একজন জাতীয় নেতার আবির্ভাব হয় তিনি হায়দার আলী কর্ণাটের গাইড জায়গের মধ্যে কখনো ইংরেজ ও মারাঠাদের মধ্যে এবং কখনো ইংরেজ ও হায়দ্রাবাদের নিজাম মুহাম্মদ আলীর মধ্যে হায়দার আলী দৃঢ়ভাবে মহীশুরের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন তাহার পরিবার নিজদিকে বংশ পরিচয় আরবের কোরাইশ বংশায় ভূত বলিয়া দাবি করেন তাহাদের বর্ণনা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত অনুসারে হায়দার আলীর একজন পূর্বপুরুষ বাগদাদ হইতে ভারতে আগমন করেন একজন সৈনিকের পুত্র হায়দার আলী সতেরোশো উনপঞ্চাশ সালে মহীশুরের হিন্দু রাজার চাকুরিতে বহাল হন শিও জায়গতা বলে তিনি শীঘ্রই প্রধানমন্ত্রী হন এবং রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা করায়ত্ত করেন দক্ষিণের বিশৃঙ্খল অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া তিনি রাজাকে সহজেই ক্ষমতাচ্যুত করেন এবং সতেরোশো ছেষট্টি সালে নিজেকে মহীশুরের রাজা হিসেবে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন নিজাম মারাঠা রাষ্ট্রের বেদনার সুন্দা সেরা উটি এবং এরূপ আরও কতগুলি এলাকা জয় করিয়া তিনি শিও রাষ্ট্রের সীমারেখা বর্ধিত করেন এইভাবে হায়দার আলী দক্ষিণ ভারতে একজন প্রতাপশালী এবং শক্তিশালী শাসক হিসাবে সফলতা লাভ করেন তিনশো ছত্রিশ ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম প্রথম ইঙ্গ মহীশুর যুদ্ধ সতেরোশো সাতটি সতেরোশো ছেষট্টি সালের নভেম্বর মাসে মাদ্রাজের ইংরেজ সরকার হায়দার আলীর বিরুদ্ধে নিজামকে সহায়তা করিতে সম্মত হয় এবং এই সহায়তার বিনিময়ে উত্তর সরকার নাম প্রদেশে ইংরেজদের হাতে সমর্পণ করা হইবে বলিয়াও সাব্যস্ত হয় শেষ পর্যন্ত মারাঠা নিজাম ইংরেজ সরকার হায়দার আলীর বিরুদ্ধে একটি ত্রিপক্ষীয় যুদ্ধযোগে চুক্তিবদ্ধ হয় কিন্তু শীঘ্রই মারাঠাদিকে হায়দার আলী সপক্ষে প্রো করিয়া লন সতেরোশো সাতটি সালের এপ্রিল মাসে একটি ইংরেজ কোম্পানির সহায়তায় হায়দ্রাবাদের নিজাম
ইউরোপীয় সংঘর্ষের পরিণতি হিসাবে ইংরেজ বানাতে আতে ফরাসিদের ভারতীয় বাণিজ্য কেন্দ্রসমূহ অধিকার করিতে থাকে ফরাসি বাণিজ্য কেন্দ্র মাহে মাহ ছিল মহীশুর রাজ্যের আওতাধীন হায়দার আলীর প্রতিবাদ উপেক্ষা করিয়া ইংরেজগণ সতেরোশো উনাশি সালে মাহে অধিকার করিলে তিনি ধরিয়া লঞ্চে ইঙ্গো ফরাসি সংঘর্ষে তাহার নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করা হয়েছে সুতরাং তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন কিন্তু যুদ্ধ ঘোষণার পর মুহূর্তেই নিজামু মারাঠাগণ ইংরেজদের সঙ্গে চুক্তি করেন নির্ভিক হায়দার আশি হাজার সৈন্য লইয়া মৃত্যু ও ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা সহকারে কর্ণাটের সমতল ভূমিতে অবতরণ করেন সতেরোশো আশি সালের অক্টোবর মাসে কর্ণের বেইলির নেতৃত্বাধীন ইংরেজ বাহিনীকে পরাজিত করিয়া তিনি আরকট অধিকার করেন সমগ্র পরিস্থিতি ইংরেজদের জন্য খুবই গুরুতর আকার ধারণ করে স্যার আলফ্রেড লাইলের শি অলফ্রাদ লাইল ভাষায় ভারতবর্ষে ইংরেজদের ভাগ্য সর্বনিম্ন মানে পতিত হয়েছে এই পরাজয়ের গ্লানি পরিচয় করার জন্য ভারতের ইংরেজ প্রধান সেনাপতি সার আরকুটকে হায়দার আলীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয় গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস হায়দার আলী বেরারের রাজা মহাদাজি সিন্ধিয়াকে হায়দার আলীর পক্ষ হইতে চিনা ভাগ্য বিপরায়ন এই সমস্ত দুর্ঘটনায় অবিচলিত হায়দার আলী তাহার চিরাচরিত উদ্যম সাহস লইয়া কার্য চালাইয়া যান কিন্তু অনতিবিলম্বে তিনি পুটো নভা পুটো নহু নামক স্থানে সতেরোশো একাশি সালে আর কুটকুতৃক পরাজিত হন যাহা হোক কর্নেল ব্রেইথওয়েটের কল ব্রাথওয়েট নেতৃত্বাধীন ইংরেজ বাহিনী মহীশুর বাহিনীর হাতে পরাজিত হয় অতপর ইংরেজ ও মহীশুর বাহিনীর মধ্যে সংঘটিত কতগুলি অমীমাংসিত হায়দার আলীর যুদ্ধের পর বর্ষাকাল আগমনের সাথে সাথে সম্মুখ যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যায় মৃত্যু সতেরোশো বিরাশি হায়দার আলী আর যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে পারে নাই কঠিন ক্যান্সার রাইডের আক্রমণে তাহার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া যায় এবং সতেরোশো বিরাশি সালের সাতই ডিসেম্বর তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন অপরদিকে ইংরেজ পক্ষে স্বাস্থ্য ভাঙ্গের দরুণ জেনারেল স্টুয়ার্টকে ইংরেজ বাহিনীর প্রধান সেনাপতির ভার অর্পণ করিয়া আর কুট অবসর গ্রহণ করেন এবং সতেরোশো অষ্টাশি সালের এপ্রিল মাসে মাদ্রাজে প্রাণ ত্যাগ করেন হায়দার আলীর কৃতিত্ব ও মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর যেসব দেশ প্রেমিক ভারতের শক্তিশালী প্রতিভা হিসাবে ইতিহাসে স্থান পাইয়াছেন তাদের মধ্যে হায়দার আলী সর্বশ্রেষ্ঠ একজন অশিক্ষিত ব্যক্তি হইয়াও সেও প্রতিভাবলে তিনি একজন সাধারণ সৈনিকের পদ হইতে ক্রমে মহীশুরের সর্বোচ্চ পদে উন্নীত হন ডক্টর আরও সি মজুমদার বলেন সম্পূর্ণ একজন সপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি হিসাবে তিনি দৃঢ় সংকল্প প্রশংসনীয় সাহস একটি তীক্ষ্ণ মেধা একটি ধারণ ক্ষম স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন যাহা অনেকাংশে তাহার অশিক্ষিত দিককে সমহার দিয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রে শান্ত বিচক্ষণ ও নির্ভিক তিনি শাসনকার্যের ব্যাপারে ছিলেন উল্লেখযোগ্য বুদ্ধিমান ও তেজস্বী এবং রাষ্ট্রের সমস্ত কার্যকলাপ ও জায়গাযোগ নিজের চক্ষুর সামনে তিনশো আট ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম নিয়মিত ও তাড়াতাড়ি সম্পাদন করিতেন ছয় হায়দার আলী রাষ্ট্রের সমস্ত কার্যকলাপে উপস্থিত থাকেন অতি সরল অকপট স্বভাব এবং প্রতিজ্ঞা পালনের প্রতি তাহার দৃঢ় মনোভাবের দ্বারা তিনি সমস্ত দলের সম্মান লাভে সমর্থ হন তাহার ন্যায় কঠোর পরিশ্রমী শাসক এবং নির্ভিক ও সুচতুর সেনানায়ক সব দেশেই বিরোধ তিনি মহীশুরের মতো অতিচায় একটি রাজ্যকে সমগ্র ভারতের একটি প্রথম শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত করেন একজন মুসলমান তৎসঙ্গে বিদেশি কোন প্রকার রাজনৈতিক স্থান ছাড়াই হায়দার আলী সিও গুণাবলী দ্বারা নিজেকে মহীশুর রাজ্যে অজ্ঞাত নামা হইতে সর্বোচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেন এবং তাহার উদ্যম ও শক্তির দ্বারা সেই ছায়ত অজ্ঞাত রাষ্ট্রকে ইতিহাসের আলাইতে তুলিয়ে লন তবুও তিনি প্রধানত স্মরণীয় থাকবেন বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে একজন শক্তিশালী জায়গা হিসাবে সাত হায়দার আলী সর্বদা আইন শৃঙ্খলা পছন্দ করতেন এবং এই জন্যই তিনি দেশে উপযুক্ত শাসন ব্যবস্থা চালু করিলে মহীশুর অতি তাড়াতাড়ি উন্নতির পথে আগায় যায় ওয়ার সি মজুমদার বাউরিংয়ের উদ্ধৃতি দেন এইভাবে তিনি ছিলেন একজন সাহসী মৌলিক এবং একজন দুঃসাহসিক সেনানায়ক যুদ্ধ কৌশলে সুনিপুণ এবং সম্ভাবনায় ভরপুর সদা উদ্যমশীল এবং পরাজয় কখনো তিনি হতাশ হইতেন না অঙ্গীকার পূরণে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় এবং ব্রিটিশদের ব্যাপারে ভহার নীতি ছিল খায়লাকুলি অভ্যন্তরীণ প্রশাসনে তাহার কঠোরতা এবং যে ভিতি তিনি সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা সত্ত্বেও মহীশুরে তাহার নাম প্রশংসার সহিত না হইলেও সম্মানের সহিত স্মরণ করা হয় কখনো কখনো যে নিষ্ঠুরতা তিনি দেখাইয়াছিলেন তাহা ভুলিয়া তাহার নির্ভিকতা ও কৃতকার্যতা জনসাধারণের মনে স্থায়ী আসন লইয়া রয়েছে টিপু সুলতান টিপু সুলতান হায়দার আলীর একজন সুজাইগু সন্তান এবং পিতার ন্যায় তিনি উপমহাদেশের একজন সাহসী উদ্যমশীল ও সমরকুশলী নেতা ডক্টর মাহমুদ হাইসেনের মতানুসারে অষ্টাদশ শতাব্দীতে টিপু সুলতানি একমাত্র ভারতীয় যিনি ব্রিটিশদের পক্ষ হইতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রতি হুমকি পরিষ্কারভাবে প্রত্যক্ষ করেন এবং এই হুমকিকে বিনষ্ট করিবার জন্য তাহার সর্বশক্তি নিয়াই করেন তাহার জীবন হইল ব্রিটিশ শাসন কারণ প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে একটি অবিরাম সংগ্রাম ইহাই ছিল তাহার জীবনের মূল ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি আদর্শ হায়দার আলীর মৃত্যুর পর টিপু সুলতান ইংরেজদের বিরুদ্ধে সোগ্রাম অব্যাহত রাখেন এবং পরবর্তী বছর সতেরো সতিরাশি ইংরেজ সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার ম্যাথোসকে তাহার সমস্ত লাইকজন সহ গ্রেপ্তার করেন সেই বছরে ইউরোপের ইঙ্গো ফরাসি শান্তি চুক্তির খবর ভারতে পৌঁছে মাদ্রাজের নতুন গভর্নর ম্যাকাটনি টিপুর সহিত শান্তি চুক্তি করিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং তাহার উদ্যোগে ইংরেজ ও টিপু সুলতানের মধ্যে ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় মার্চ সতেরোশো চুরাশি এই চুক্তির বৈশিষ্ট্য হইল উভয় পক্ষে ভবিষ্যৎ দেশ জয় এবং যুদ্ধবন্দী বিনিময় টিপু সুলতান তাহার সমস্ত এলাকা ফিরিয়া পান এবং ইংরেজগণ তাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ হারায় পড়েন ডাব্লিউ হেস্টিং সেই চুক্তিতে সম্মতি প্রদানে অক্ষমতা প্রকাশ করেন এবং তাহার অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়া বলেন কি ধরনের লাইক এই লর্ড ম্যাকাটমি আমি তবুও বিশ্বাস করি যে এই শান্তি
দাড়ি অধীনে প্রথম অভিযানটি কোনো চূড়াস্থ ফল প্রদানে ব্যর্থ হয় কারণ মেডাই সে চাইতে টিপু অনেক উচ্চ মানের সমর কৌশল প্রদান করেন অতপর সতেরোশো নব্বই সালের ডিসেম্বর মাসে লর্ড কর্মারির সৈন্য পরিচালনার ভার সহাস্তে গ্রহণ করেন বেল্লোর আম্বরের মধ্য দিয়ে বাঙ্গালোরে অভিযান করিয়া সতেরোশো একানব্বই সালের মার্চ মাসে ইহা তিনি অধিকার করেন এবং টিপুর রাজধানী সেরিঙ্গাক্রমের নয় মাইল পূর্বে অবস্থিত আলিকারায় পৌঁছেন কিন্তু এইবারও দাঁড়ি টিপুর সুকৌশল যুদ্ধ নৈপুণ্যের নিকট কর্মারিস নতি স্বীকার করেন এবং সংঘর্ষ বর্ষাকাল আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ম্যাঙ্গালোর প্রত্যাবর্তন করেন সতেরোশো একানব্বই সালের গ্রীষ্মকালে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং নভেম্বরে টিপু কোইম্বাটোর অধিকার করেন কিন্তু শীঘ্রই কর্মারিস টিপুর সেরিঙ্গাক্রমের পথের মধ্যবর্তী পার্বত্য দুর্গুলি অধিকার করেন এবং টিপুর রাজধানীর পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ আক্রমণ করেন তাহার সামরিক ও কূটনৈতিক বুদ্ধি দ্বারা টিপু একটি সম্পূর্ণ ধ্বংস এড়াইয়া যান কিন্তু তিনি বুঝতে পারেন ভবিষ্যৎ প্রতিরক্ষা অসম্ভব দীর্ঘকাল আলোচনার পর উভয় পক্ষ একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয় এবং সতেরোশো বিরানব্বই সালের বাইশে ফেব্রুয়ারি সেরিঙ্গাক্রমের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় এই চুক্তি অনুসারে টিপু সুলতান মিত্রতাকারী পক্ষকে তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা আদায় করিতে সম্মত হন টিপু সুলতানের রাজ্যের অর্ধেক ভাগ তাহাদের হাতে ছাড়িয়া দিতে হয় কৃষ্ণা হইতে পানার নদীর অপর পার পর্যন্ত একটি বিশাল এলাকা নিজামকে দেওয়া হয় একটি অংশ দেওয়া হয় লেরিজাক্রমের মারাঠাদিকে যাহার পরিধি হইল মারাঠা সীমানা হইতে তুঙ্গভাদ্র নদী পতন সতেরোশো বিরানব্বই পর্যন্ত ইংরেজগণ লাভ করে পূর্বে রাজার উপর আধিপত্য মালাবাদ বিন্দিগাল ও দক্ষিণ দিকে ইহার পার্শ্ববর্তী জিলাসমূহ এবং পূর্বে বড়মহল জেলা নিঃসন্দেহে ইহা একটি কঠোর সন্ধি ইংরেজদের উদ্দেশ্য ছিল যতদূর সম্ভব এলাকা দখল করিয়া এবং টাকা আদায় করিয়া টিপু সুলতানের পক্ষ হইতে আগত বিপদ এড়াইয়া যাওয়া এই চুক্তির দ্বারা টিপু সুলতান ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন ইহা তাহার অর্থনৈতিক ও সামরিক কাঠামো ধ্বংস করিয়া দেয় অনেকগুলি পর্বত প্রমাণ অসুবিধার সম্মুখে তিনি সোগ্রাম করিয়াছিলেন তিনি যদি শুধু ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেন তবে ইহা হইতো সম্পূর্ণ একটি আলাদা ইতিহাস অবিরাম যুদ্ধ বিগ্রহ ভহার রাষ্ট্রের সম্পদরাজির উপর বিরূপ কিলোর উপর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে অধিকন্তু মিত্রপক্ষকে দেয় বিরাট অঙ্কের বাইরের সন্ধির পরিণতি তাহার ঘাড়ে ভীষণভাবে চাপিয়া থাকে মারাঠা সেনাবাহিনী কর্তৃক ধ্বংসকৃত তাহার রাজ্য শ্মশানে পরিণত হয় চতুর্থ ইঙ্গ মহীশুর যুদ্ধ সতেরোশো নিরানব্বই সেরিঙ্গাক্রমের সন্ধির অপমান সহজে হজম করিবার মতো ব্যক্তি টিপু সুলতান নহেন মিত্রপক্ষীয় সেনাবাহিনীর সেরিঙ্গাক্রম ত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিগত যুদ্ধের নধ্বংসাবলীর সংস্কার সাধনে এবং অবাধ্য পলিগার ও অন্যান্য নির্ধারণে টিপুর প্রচেষ্টা দুষ্কৃতিকারী লাইফদিককে সাহায্য করিতে নিজেকে নিয়াজিত করেন টিপুর একান্ত প্রচেষ্টা ছিল কর্মালিস কর্তৃক তাহার বিরুদ্ধে সৃষ্ট সুদীর্ঘ নিঃসঙ্গতা তিনশো এগারো ডাব্লিউডাব্লিউডাব্লিউ ভঙ্গ করা তিনি শুধু প্রতিবেশী শক্তিগুলির সঙ্গেই ভালো সম্পর্ক স্থাপন করতে চেষ্টা করেন নাই বরং ফ্রান্সের নেপালিয়ান ও তুরস্কের সুলতান সেলিমের সঙ্গেও পত্র লাভ করেন সার্জন শাহের গভর্নর জেনারেল থাকাকালীন ইংরেজগণ সতেরোশো চুরাশি সালের পিটের ইন্ডিয়া অ্যাক্ট পিএইচটি এস ইন্ডিয়া অ্যাক্ট সতেরোশো চুরাশি অনুসারে ভারতে অন্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করিবার নীতি গ্রহণ করে কিন্তু সতেরোশো আটানব্বই সালে ওয়েলে শ্রীলি ভারতে আসিয়া আক্রমণাত্মক রাষ্ট্রীয় সীমা বর্ধনকারী নীতি অবলম্বন করেন এই নীতি পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া টিপু সুলতানও তাহার রাজধানীর প্রতিরক্ষা দৃঢ়করণে অসারোহী বাহিনী সজ্জিত করেন পদাতিক বাহিনীতে লাইট ভর্তি ও সুশৃঙ্খল করিতে এবং একটি নৌবাহিনীর গঠন করিতে নিজেকে নিয়াজিত করেন স্বদেশে তিনি কৃষি কাজের জন্য উৎসাহ প্রদান করেন এবং শীঘ্রই ইহা তাহার পূর্ব উন্নতি লাভ মহীশুরের উন্নতি ইংরেজদেরকে টিপু সুলতানের প্রতি পুনরায় ঈর্ষাপরায়ণ করিয়া তাইলে তাহাদের ভয় হইল তাহার উদ্যম জায়গতা উচ্চাকাক্ষা দ্বারা তিনি পুনরায় তাহাদের শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠতে পারেন সুতরাং ওয়েলেসলি টিপু সুলতানের শক্তি চিরতরে ধ্বংস করিতে বদ্ধ পরিকরণ যুদ্ধের কারণ হিসাবে ইংরেজগণ টিপুকে মহীশুরের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের সহিত মিত্রতা স্থাপনের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে কিন্তু প্রশ্ন ইংরেজদের ঈর্ষা হইল ইংরেজগণ যদি টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে ওয়েলেসলির যুদ্ধ বায়ু তারা মিত্রতা স্থাপন করতে পারে তবে টিপু কেন অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করতে পারবেন না যাহা হোক পরিষ্কার আক্রমণাত্মক কর্মসূচি লইয়া সতেরোশো নিরানব্বই সালের উনিশে জানুয়ারি লর্ড ওয়েলেসলি স্বয়ং মাদ্রাজে উপস্থিত হন একটি সাহায্যকারী চুক্তির মাধ্যমে তিনি নিজাম মারাঠাদের সমর্থন আদায় করেন ওয়েলেসলি সতেরোশো নিরানব্বই সালের চোদ্দই ফেব্রুয়ারি টিপু সুলতানকে চিরতরে ধ্বংস করবার জন্য জেনারেল হ্যারিসের উগ্র দায়িত্ব অর্পণ করেন ইংরেজদের প্রস্তুতি পাতাপায়ত হয় সেনানায়কের হাতে সম্পূর্ণ শক্তি অর্পণ করা হয় ব্রিটিশ রণতরিগুলি সাগরে থাকিয়া ফরাসি হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে করা প্রহর নিযুক্ত থাকে নিজাম মারাঠাদের সেনাবাহিনীকে হাতের ইতেলের কাছে পাইবার আশ্বাস নিশ্চিতভাবে পাওয়া যায় কর্ণার সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ সর্বাত্মক প্রস্তুতি অস্ত্র সচিত সর্বোপরি ওয়েলেসলি স্বয়ং মাদ্রাজে থাকিয়া প্রত্যেক পদক্ষেপ টিপুর পরাজয় অভিন পরিচালনা করতে থাকেন তিনরা ফেব্রুয়ারি জেনারেল স্টুয়ার্ট ফেনানোর হইতে অগ্রসর হন আটি মার্চ স্টুয়ার্ট সেফাসরের নিকট টিপু সুলতানকে পরাজিত করেন মল্লভিলিতে টিপু পুনরায় হ্যারিসের হাতে পরাজিত হন হায়দ্রাবাদ হইতে আগত সেনাবাহিনীর ভার ছিল ওয়েলেসলির উপর টিপু সুলতান বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং সুনিপুন যুদ্ধ কৌশল প্রদর্শন করেন কিন্তু সিও সেনাপতিদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে তাহার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং তিনি অতপর তাহার টিপুর পরাজয় রাজধানীর দিকে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন ইংরেজ বাহিনী সেরিঙ্গাক্রমের সম্মুখে আগমন করিয়া ইহা অবরায় করে সতে
ইউরোপে ব্রিটিশদের ইংল্যান্ডে একমাত্র শত্রু অত্যন্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ শত্রু ফরাসিদের সঙ্গে মিত্রতা করিবার জন্য তিনি ব্যস্ত থাকেন এবং মুসলিম শক্তি বর্গ যথা তুরস্ক পারস্য আফগানিস্তানের সঙ্গেও তিনি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে চেষ্টা করেন এই সব রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব হইলে ইহা ইংরেজদের বিরুদ্ধে টিপু সুলতানের হাত দৃঢ় করিত কিন্তু টিপুর প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় টিপু সুলতানের মূল্য তরমহত্ব চিত ডাব্লিউ ইংরেজদের হাতে তাহার পরাজয়ের মাপকাঠিতে বিচার করা উচিত নয় তাহার প্রকৃত মহত্ব নিহিত রহিয়াছে তাহার উদ্দেশ্যকে ইহার যুক্তিযুক্ত পরিসমাপ্তিতে লইয়া যাইবার প্রতি তাহার দৃঢ় সংকল্পের মধ্যে তিনি জানিতেন অনেক বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে তিনি লড়াই করিতেছেন এবং ইহাও জানিতেন ব্রিটিশ নিজাম ও মারাঠাদের সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিবার আশা অত্যন্ত ক্ষীণ কিন্তু এই সব কোনো যুক্তি তাহার সংকল্পে এতটুকু আশ্রয় দিতে পারে নাই একটি মহৎকর্মের জন্য জীবন দান করিয়া টিপু সুলতান নিজেকে অমর করিয়া রাখেন সিন্ধু আঠারোশো তেতাল্লিশ আফগানিস্তানের প্রসিদ্ধ অভিযাত্রী আহমদ শাহ আব্দালির পর বেলুচি আমির বা তালপুরা গায়ত্রের মিদ্দের অধীনে সিন্ধুতে তিনটি রাজ্য স্থাপিত হয় এগুলি হইল হায়দ্রাবাদ বর্মান পাকিস্তানের ক্ষয়পুর ও মিপুর বহুদিন হইতে সিন্ধুতে ইংরেজদের বাণিজ্যিক স্বার্থ জড়িত ছিল সতেরোশো আটান্ন সালে থাইয়ায় স্থাপিত একটি কুকি সতেরোশো পঁচাত্তর সালে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং সতেরোশো নিরানব্বই সালে তালপুরা মিদ্দের নিকট প্রেরিত তাহাদের বাণিজ্যিক প্রতিনিধি দল কোনো গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য সফল করতে ব্যর্থ হয় সিন্ধু হইতে ফরাসি প্রতিপত্তি বিরুক্ত করিবার জন্য আঠারোশো নয় আঠারোশো বিশ সালে লর্ড মিন্টু সিন্ধুর আমিদের সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদন করেন আঠারোশো একত্রিশ সালে আলেকজান্ডার বার্নস সিন্ধু নদী পরিদর্শন করেন এবং রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক দিক হইতে সিন্ধুর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন সিন্ধুর প্রতিবেশী শিখ নেতা রঞ্জিত সিংয়ের সিন্ধুর উপর শিখদের লাইরূপ দৃষ্টি ছিল কিন্তু ইংরেজগণ শিখদের উদ্দেশ্য এই পর্যন্ত ব্যর্থ করিয়া উদ্দেশ্য আসিয়াছে এবং এখন ইংরেজগণ সিন্ধুর উপর স্বীয় কর্তৃত্ব বৃদ্ধি করতে আরম্ভ করে সিন্ধুকে বিভক্ত করিবার জন্য রঞ্জিত সিংয়ের একটি প্রস্তাবে আঠারোশো একত্রিশ সালে লর্ড বেন্টিং বাধা প্রদান করেন কিন্তু আঠারোশো বত্রিশ সালের একটি চুক্তি অনুসারে সিন্ধুর আমিগণ ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের ব্যবহারের জন্য তাহাদের নদী সমূহ খুলিয়া দিতে বাধ্য হন তবে শর্ত রহিল এই সব নদী দিয়ে কোনো সামরিক মালপত্র এবং সশস্ত্র জাহাজ বা নৌকা গমনাগমন করতে পারবে না ব্রিটিশগণ সিন্ধুতে শিখদের উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে বাধা প্রদান করে এই অজুহাতে আঠারোশো আটত্রিশ সালে লর্ড অকল্যান্ড পুরস্কার হিসাবে সিন্ধুতে একজন ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি স্থাপন করেন শিক্ষকগণ যদিও সিন্ধুতে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয় কিন্তু অতি শীঘ্রই ইংরেজদের অফিসারগণ বিভিন্ন আপত্তিজনক উপায় সিন্ধিদের নিকট হইতে তাদের স্বাধীনতা ছিনায় লয় প্রথমিঙ্গ আফগান যুদ্ধের প্রারম্ভে ইংরেজগণ সিন্ধুর ভিতরে দিয়ে একটি সশস্ত্র বাহিনী প্রেরণ করে ইহা ছাড়াও আফগানিস্তানের নির্বাচিত আমিরও একজন ব্রিটিশ প্রেরণক শাহ সুজার ভরণ পাইসনের নিমিত্ত নগদ অর্থ প্রদান করার জন্য লর্ড অকল্যান্ড সিন্ধুর আমিরদিককে বাধ্য করেন তাহাদের সংকোচ উপলব্ধি করিয়া ইংরেজগণ আমিরদিককে এই মর্মে সাবধান করেছে ব্রিটিশ সরকারের নিকট তাহাদিগকে ধ্বংস ও নির্মূল করবার মতো শক্তি আছে অতপর আমিগণ ব্রিটিশ দাবিতে সম্মতি প্রদান করেন অধিকন্তু আঠারোশো উনচল্লিশ সালের একটি সদ্য সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে সিন্ধুতে ভরণ পাইসনের নিমিত্ত বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা আদায় করতে তাহাদিগকে বাধ্য করা হয় এবং তিনশো চোদ্দ ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম সিন্ধুকে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিটিশ আশ্রয় অর্পণ করা হয় লর্ড অকল্যান্ডের উত্তরাধিকারী লর্ড অ্যালেন বরা আফগান যুদ্ধের অত্যন্ত সংস্থাপূর্ণ বছরে সিন্ধুকে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ঘাটি হিসাবে ব্যবহার করেন তবু আমিগণ ব্রিটিশদের প্রতি অনুগত থাকেন এত সত্ত্বেও ইংরেজগণ সিন্ধুর আমিরদিককে অবাধ্যতার জন্য দোষী সাব্যস্ত করিয়া সিন্ধুতে রাজপ্রতিনিধি ব্রিটিশ কর্তক মেজর জেমস আউট্রামকে বদলি করে এবং তদস্থলে চার্লস ডাকশালের ভার গ্রহণ নিপিয়াকে সামরিক ও বেসামরিক ক্ষমতা অর্পণ করিয়া নিযুক্ত করা হয় নিপিয়ার স্বেচ্ছাচারী রূপে ক্ষয়পুরের একটি উত্তরাধিকারী সোগ্রামে হস্তক্ষেপ করেন এবং তাদের উপর একটি চুক্তি চাপাইয়া দিয়ে আমিরদিককে টাকা তৈরি করবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করেন এবং সিন্ধু নদীতে ব্যবহৃত ব্রিটিশ জাহাজের জ্বালানি জায়গাইবার জন্য সিন্ধুর কিছু অংশ ছিনায় লন তিনি এমনভাবে কাজ করতে থাকেন যেন সিন্ধু ইতার মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়ে গিয়েছে এবং যেন ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেল কর্তৃক তাহার ইচ্ছা অনুযায়ী ইহাকে বিকাইয়া দিবার অধিকার প্রশ্নাতীত নিঃসন্দেহ অপরদিকে চুক্তির কথা বলিয়া নিপিয়ার আমিরদিককে ভয় প্রদর্শন করবার উদ্দেশ্যে ক্ষয়পুর ও হায়দ্রাবাদের মধ্যবর্তী একটি মরুদুল ইমামের দিকে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধ ঘোষণা ছাড়াই আঠারোশো সালের প্রথম দিকে ইহাকে ধ্বংস করেন সিন্ধুর জনগণ বেশ কিছু বছর ব্রিটিশ অত্যাচার সহ্য করে কিন্তু অতপর তাহারা বিদ্রোহ করিয়া আঠারোশো তেতাল্লিশ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ব্রিটিশ রেসিডেন্সি আক্রমণ করে ইংরেজ ও বেলুচিদের মধ্যে তখন প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করা হয় সিন্ধুর অগণিত সাধারণ মানুষ সুশৃঙ্খল অথচ স্বল্প সংখ্যক ব্রিটিশ বাহিনীর হাতে পরাজিত হয় ফলে শুধু মিপুরের ব্যাগ্র শের মোহাম্মদ ব্যতীত সমস্ত বেলুচি আমিরগণ আত্মসমর্পণ করেন শের মোহাম্মদ বেশ কিছুদিন বাধা প্রদান করেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত হায়দ্রাবাদ হইতে ছয় মাইল দূরবর্তী দাদু নামক চড়া সংঘর্ষ ও স্থানে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হন এবং তারপর যুদ্ধ সমাপ্ত হয় আঠারোশো তেতাল্লিশ সিন্ধু অধিকার সালের আগস্ট মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে সিন্ধুকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং আমিরদিককে নির্বাচিত করা হয় পরবর্তীকালে এই বেআইনি অন্তর্ভুক্তিকে নায়সঙ্গত প্রমাণ করার জন্য ইংরেজগণ আমিরদিককে সিন্ধুতে শাসন সংক
এই ধরনের অন্যান্য রাজত্বের ন্যায় শিখ রাজত্ব ইহার নেতা রঞ্জিত সিংয়ের নেতৃত্ব ও কঠিন ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভরশীল ছিল অতএব রঞ্জিত সিংয়ের মৃত্যুর পর শিখগণ ব্রিটিশ অন্তর্ভুক্তি নীতির ক্রমবর্ধমান লাইভের সামনে দাঁড়াইয়া থাকিতে ব্যর্থ হয় আঠারোশো উনচল্লিশ সালে রঞ্জিত সিংয়ের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র খড় সিং শিখদের নেতৃত্ব লাভ করেন কিন্তু শীঘ্রই তিনি পদচ্যুত হন এবং একের পর এক দুর্বল শাসকগণ আঠারোশো উনচল্লিশ সালে রঞ্জিত সিংয়ের পদচ্যুত হইতে থাকেন আঠারোশো তেতাল্লিশ সালে দিলীপ সিং নামে মৃত্যু এবং দেশে অরাজকতা একটি ক্ষুদ্র বালক শিখদের রাজা বলিয়া স্বীকৃত হন এবং তাহার মাতা রানী চিন্তান শাসনকারী হন দেশের ছড়া অরাজকতার দরুণ বেসামরিক সরকারের পতন ঘটে এবং পরিণামে খালসা সেনাবাহিনী সমগ্র ক্ষমতা গ্রাস করে লাল সিং ও তাজ সিং নামক দুইজন মন্ত্রী রানীকে তাহার শাসন পরিচালনায় সহায়তা করেন কিন্তু সেই বাধা বন্ধনহীন খালসা সেনাবাহিনী দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে সেনাবাহিনীকে দমন করিতে তিন শো ষোলো ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম অপরাধ হইয়া লাহুর দরবার তাহাদিগকে দিয়া ব্রিটিশ রাজ্য আক্রমণ করিতে প্রচেষ্টা চালাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে লাহুর দরবারের বিশ্বাস ছিল ব্রিটিশ রাজ্য আক্রমণ করিতে যাইয়া খালসা বাহিনী হয়তো সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে অথবা দেশ বিজয়ের পথে তাহারা পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িবে এবং অতপর দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার মতো উৎসাহ তাহাদের থাকিবে না এইভাবে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধের প্রাক্কালে যুদ্ধের কারণ শিখদের মামলা প্রায় সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায় অপরদিকে কূটনৈতিক ইংরেজদের কিছু কার্যকলাপ শিখদের মধ্যে তাহাদের ইংরেজ প্রতিবেশীদের সাধুতা ও বন্ধুত্বের ব্যাপারে সন্দেহে উদ্বেগ করে অতএব শিখ সেনাবাহিনী সনদি অতিক্রম ও ব্রিটিশ রাজ্য আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হয় অতপর ব্রিটিশ রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য রানী চিন্তান এবং তাহার মন্ত্রীগণ অনুমতি দেন আঠারোশো পঁয়তাল্লিশ সালের ডিসেম্বর মাসে ষাট হাজার শিখ সেনা শক্ত অতিক্রম করিয়া দিল্লি আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হয় এইভাবে এই শিখ প্রথম সংঘর্ষ এবং যুদ্ধ আরম্ভ হয় প্রথম সংঘর্ষ হয় মুখি নামক স্থানে এই যুদ্ধে যদিও শিখদের পরাজয় ইংরেজগণ কল্পনাতীত হয় ক্ষতির সম্মুখীন হয় তবুও শেষ পর্যন্ত শিখ সেনাপতি লাল সিংহের ফুলের দরুণ ব্রিটিশ বাহিনী জয়লাভ করে কিছুদিন পর শতদ্র নদী হইতে বারো মাইল দূরবর্তী ফিরাইল শাহ নামক স্থানে আরেকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয় এই যুদ্ধে ব্রিটিশ প্রধান সেনাপতি চার হুব গাফ শির হাগ এবং গভর্নর জেনারেল স্বয়ং উপস্থিত থাকেন শিক্ষগণ শক্তিশালী ও সুকঠিন প্রতিরক্ষা গড়িয়া তাইলে ইংরেজগণ ভীষণ ক্ষয় ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং তাদের অবস্থান খুবই শৃঙ্গিন আকার ধারণ করে কিন্তু শিখ চাইধাগন পুনরায় তাদের সেনাপতি তেজ সিং কর্তৃক বিশ্বাসঘাতাপূর্বক পরিত্যক্ত হয় তেজ সিং হঠাৎ যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেন অতএব ফিরাইল শাহী যুদ্ধ শিক্ষগণ শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ বিরতি দিয়ে শতদ্রু নদী অভিমুখে শতদ্রু দিকে শিখদের পশ্চাদপসারণ করে আঠারোশো ছেচল্লিশ সালের জানুয়ারি মাসে শিক্ষগণ রঞ্জন পচপসারণ সায়রাও এসে যুদ্ধ সিংয়ের নেতৃত্বে পুনরায় শত অতিক্রম করিয়া সীমান্তবর্তী শহর আঠারোশো ছেচল্লিশ লুধিয়ানা আক্রমণ করে বুদ্ধালের নিকট আরেকটি যুদ্ধে ইংরেজগণ পরাজিত হয় সদ্যাগত সেনাবাহিনী দ্বারা বল বৃদ্ধি করিয়া ইংরেজগণ শিখদের প্রবল বাধা সত্ত্বেও তাহাদিগকে লুধিয়ানার পশ্চিমে অবস্থিত আলিওয়ালে পরাজিত করে শেষ যুদ্ধ সংঘটিত হয় শতদ্রু নদীর উপর সায়রাও নামক স্থানে এই যুদ্ধে একমাত্র শ্যাম সিং ব্যতীত প্রায় সমস্ত শিখ সেনাপতির উদাসীন মনোভাব ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য মূল শিখ বাহিনী পরাজিত হয় ফেব্রুয়ারি আঠারোশো ছেচল্লিশ শতদ্র অতিক্রম করিবার সময় ইংরেজগণ বহু সংখ্যক শিক্ষিকে হত্যা করে সায়রা ইংরেজদের বিজয় চূড়ান্ত গভর্নর জেনারেল বিজয়ী ব্রিটিশ সেনাবাহিনী সম্ভিবাহারে শত অতিক্রম করিয়া আঠারোশো ছেচল্লিশ সালের বিশ্বে ফেব্রুয়ারি লাহোর অধিকার করেন নয় মার্চ ইংরেজগণ শিখদের উপর লাহোর চুক্তি চাপাইয়া দেয় এই চুক্তি অনুসারে শিক্ষগণ শতদ্রু নদীর দক্ষিণ তীরের সমগ্র এলাকা তৎসঙ্গে সহ অভ্যাস নদীর মধ্যবর্তী বিশাল জলন্দর দোয়া এলাকা ইংরেজদের হাতে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয় যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ লাহোর দরবারের উপর এক বিরাট ঋণের বাইসা চাপাইয়া দেওয়া হয় তিনশো সতেরো ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম দাড়ি যাহার পরিমাণ দেড় কোটি টাকা এবং এই টাকার কিছু অঙ্ক দেওয়ার কথা নগদ আর কিছুর পরিবর্তে বিয়াস ও সিন্ধু নদীর মধ্যবর্তী পার্বত্য জেলাসমূহ তৎসঙ্গে কাশ্মীর ও হাজারা এলাকা ইংরেজদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া শিখ সেনাবাহিনীর সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া হয় ব্রিটিশের লাহোর অধিকার বালক দিলীপ সিংকে মহারাজা বলিয়া স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং লাহোর চুক্তি পয়লা মার্চ আঠারোশো ছেচল্লিশ রানী চিন্তানকে মহারাজার শাসক এবং লাল সিংকে তাহার মন্ত্রী জনু কাশর বিক্র দ্বিতীয় লাহোর চুক্তি বানানো হয় ইংরেজগণ হেনরি লরেন্সকে ব্রিটিশ প্রতিনিধি হিসাবে নিযুক্ত করে অমৃতসরে সম্পাদিত অন্য একটি চুক্তি অনুসারে ইংরেজগণ সত্তর লক্ষ টাকার বিনিময়ে গায়লাভ সিং নামক লাহোর দরবারের একজন সরদারের নিকট কাশির বিক্র করে গায়লাভ সিংকে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজা বলিয়া স্বীকৃতি দেওয়া হয় কিছুদিন পর শিখ নেতা লাল সিংকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অজুহাতে পাঞ্জাব হইতে বহিষ্কার করিয়া দেওয়া হয় ফলে আঠারোশো ছেচল্লিশ সালের ষোলোই ডিসেম্বর দ্বিতীয় লাহোর চুক্তি সম্পাদিত হয় যদারা পাঞ্জাবের উপর ব্রিটিশ কর্তৃত্ব আরও সুদৃঢ় করা হয় এই চুক্তির ফলে পাঞ্জাবে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে পাকাপাকিভাবে রাখিবার ব্যবস্থা করা হয় এবং দেশের শাসন পরিচালনার ভার ব্রিটিশ প্রতিনিধি স্যার হেনরি লরেন্সের হাতে অর্পণ করা হয় বালক দিলীপ সিং যদিও নামে মাত্র রাজা হইয়া রহিলেন কিন্তু কার্যত পাঞ্জাবে পুরাপুরি ব্রিটিশ রাজত্ব কায়ম হয় ব্রিটিশ শাসনকর্তার গর্বিত আচরণ শীঘ্রই শিখদের নিকট অসহনীয় হয়ে ওঠে অধিকন্তু ইংরেজদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অজুহাতে লাহোর হইতে রানী চিন্তানের বহিষ্কার ক্ষিপ্ত শিখদের জ্বলন্ত অগ্নিতে ইন্ধন জায়গায় মুলতানের শাসনকর্তা দেওয়ান মুলরাজের
ডট বিভাগ রাজস্ব শিল্প কৃষি ইত্যাদিতে সংস্কার সাধন করে বারো কনোরামা ইংরেজগণ উত্তম পাঞ্জাবিরা অতপর ইংরেজদের প্রতি খুবই অনুগত হয়ে যায় এবং শাসন প্রবর্তন করে নতুন প্রভুদের সন্তুষ্টি মতো চাকুরি গ্রহণ করে কিন্তু পাঞ্জাব অন্তর্ভুক্তি ওয়াহা সংখ্য ফলে ইংরেজ ওয়াহাবিদের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষের সূত্রপাত হয় কারণ ওয়াহাবিগণ পাঞ্জাবের উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে আসিতেছিলেন এই পর্যন্ত তাহাদের শত্রু ছিল শিখুগণ এবং বিশেষত রঞ্জিত সিংয়ের সময় পেশায় আরও লাহুর অধিকার লইয়া তাহারা আপ্রাণ যুদ্ধ করেন এবং ইহারি এক পর্যায়ে আঠারোশো ত্রিশ সালে বালাকোটের যুদ্ধে ওয়াহাবি নেতা সৈয়দ আহমদ বেরেল নিহত হন তেরো কিন্তু ইংরেজগণ পাঞ্জাব অধিকার করিলে ওয়াহাবিদের সঙ্গে তাদের সরাসরি সংঘর্ষ বাধে যাহার ফলে আঠারোশো সাতান্ন সালের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ সংঘটিত হয় এই যুদ্ধে শিখগণ অনুগতভাবে ব্রিটিশদের পক্ষ অবলম্বন করে চ ব্রিটিশদের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত নীতি ও আফগান যুদ্ধ সতেরোশো চৌষট্টি সালের বক্সারের যুদ্ধ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত উপমহাদেশের ব্রিটিশ রাজনীতিবিদদের মনে দুরানি আক্রমণের ভীতি অবরোধ ত্রাসের সৃষ্টি করে কলিকাতাস্থ কোম্পানির সরকার অযোধ্যা এবং পরে বাংলাদেশের উপর একটি আফগান অভিযানের আশঙ্কা করে মূলত ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের ভগ্নাবশেষের উপর রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের প্রত্যাশী আফগান এবং একটি উদ্দেশ্যের জন্য চেষ্টার্থ ইংরেজদের সহিত একটি যুদ্ধ সতেরোশো একষট্টি সালের মারাঠা আফগান যুদ্ধের ন্যায় ইতিহাসের একটি চিরসত্য যুক্তির মধ্যে নিহিত যাহা হোক ইংরেজদের জন্য সৌভাগ্যই বলিতে হইবে যে সতেরোশো তিয়াত্তর সালে আহমদ শাহ আব্দালির মৃত্যুর পর ভারতে আফগানদের অগ্রগতি বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু আহমদ শাহ আব্দালির পুত্র জামান শাহ সতেরোশো আটানব্বই সালে লাহুর পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং নাদির শাহ ও আহমদ শাহ আব্দালির ন্যায় হিন্দুস্থানের অন্তস্থলে আক্রমণ পরিচালনা করিবার আকাঙ্ক্ষা ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম পাইসন করেন তাহার সমসাময়িক কেহ কেহ ইহাকে হালকাভাবে গ্রহণ করিলেও ইংরেজ কোম্পানি ইহাকে গুরুতরভাবে গ্রহণ করে মহীশুরের টিপু সুলতান অযোধ্যার নবাব নরওয়াজির আলী ও বাংলার নবাব নাসির উল মুরকের নিকট হইতে ভীতি জামান শাহ ভারত আক্রমণ করিবার আমন্ত্রণ পান স্বভাবতই স্যার জামান শাহ চুন শাহ ও লর্ড ওয়েলসির শাসনামলে ইংরেজগণ সর্বদাই জামান শাহের আক্রমণের ভয় সন্ত্রস্ত থাকে গভর্নর জেনারেল আফগান আক্রমণের হাত হইতে অযোধ্যা রক্ষা করিবার জন্য তথায় বিরাট ব্রিটিশ বাহিনী মাইতান করে আফগানিস্তানের সঙ্গে শত্রুভাবাপন্ন পারস্যের নিকট ইংরেজগণ দুইটি বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে এশিয়া মহাদেশের ফরাসি আধিপত্যের বিরোধিতা করিবার জন্য ইংরেজদের পক্ষে পারস্যের বন্ধুত্ব প্রয়োজন ছিল পারস্যের চাপের ফলে শেষ পর্যন্ত জামান শাহু লাহু ত্যাগ করিয়া পেশায় ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন পরিশেষে স্বদেশের একটি অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের ফলে জামান শাহ ক্ষমতাচ্যুত হন জামান শাহের মৃত্যুর পর আফগানিস্তানের সাধুক সাই রাজকীয় পরিবার লাইটজন ও বারাজাইদের মধ্যে একটি দীর্ঘস্থায়ী বিশৃঙ্খলা বিরাজ করে আঠারোশো তিন সালে শাহ সুজা নামে আহমদ শাহ আব্দালির একজন পুত্র কাবুলের সিংহাসন অধিকার করেন কিন্তু তিনিও আফগানিস্তানের দেশে আইন শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিতে ব্যর্থ হন আঠারোশো নয় সালের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী বিশৃঙ্খলা বারাজাইগণ মাহমুদ শাহকে সিংহাসন স্থাপন করে শাহ সুজা লুধিয়ানায় পলায়ন করেন এবং ইংরেজদের আশ্রয় কালাতিপাত করেন শীঘ্রই মাহমুদ শাহ বারাজাইদের আধিপত্যে অতিষ্ঠ হয়ে পারস্যে পলায়ন করেন দোস্ত মুহাম্মদ ইতার মধ্যে আঠারোশো ছাব্বিশ সালে বারাজাই বংশের একজন সুজাইগু নেতা দোস্ত মুহাম্মদ কাবুলের বাদশাহ হন রঞ্জিত সিংয়ের শিখ রাষ্ট্র ব্রিটিশ ভারতের সীমান্ত ও আফগানিস্তানের মধ্যখানে অবস্থিত তাহা সত্ত্বেও ইংল্যান্ডের ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা মধ্য এশিয়ায় রুশপ্রভাবের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ ভারতের ভবিষ্যৎ লইয়া অতিশয় শঙ্কিত হয়ে পড়ে আঠারোশো চৌত্রিশ সালে পারস্যের দরবারে রুশপ্রভাব বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ঠিক সেই কারণেই লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং সিন্ধুর আমিদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের জন্য উদ্ভিদ হয়ে পড়ে রাশিয়ার প্রোরাইচনায় আঠারোশো সাঁত্রিশ সালে আফগান অধিকারভুক্ত এলাকা হিরাতের উপর আক্রমণ করবার জন্য পারস্য আফগানিস্তানের উপর প্রস্তুত হয় ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার বৈদেশিক মন্ত্রী পালমারস্টন রুশপ্রভাবের ব্যাপারে আফগানিস্তানের রুশপ্রভাব রায় করবার জন্য ভারতের গভর্নর ইংরেজদের আশঙ্কা জেনারেলের প্রতি এক নির্দেশ জারি করেন ওই নির্দেশ মাইতাবেক লর্ড অকল্যান্ড আফগানিস্তানের আমি দোস্ত মুহাম্মদের মিত্রতা প্রার্থনা করেন দোস্ত মুহাম্মদ ইংরেজদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে উৎসাহী ছিলেন যাহা হোক দোস্ত মুহাম্মদ ইংরেজদের আহার নেশারা দেন কিন্তু বিনিময় পেশায় দাবি করেন পেশায় তখন ইংরেজদের মিত্রপক্ষ রঞ্জিত সিংয়ের হাতে এবং তাই ইংরেজগণ আফগানিস্তানের নিকট পেশায় সমর্পণ করিবার জন্য রঞ্জিত সিংকে অনুরোধ করতে অক্ষম ব্রিটিশের অনিচ্ছা লক্ষ্য করিয়া দোস্ত মুহাম্মদ রুশ প্রতিনিধিকে তাহার দরবারে সাদরে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন তিনশো বিশ ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম ইতার পূর্বে শিখদের নিকট হইতে পেশায় অধিকার করিবার জন্য দোস্ত মুহাম্মদ ইংরেজদের সহযোগিতা দাবি করলে লর্ড অকল্যান্ড অন্য রাষ্ট্রের ব্যাপারে তাহার হস্তক্ষেপ করিবার নীতি উত্থাপন করেন কিন্তু এখন দোস্ত মুহাম্মদ অনুরূপভাবে ব্রিটিশ প্রার্থনা গ্রহণ না করা ইংরেজগণ দোস্ত মুহাম্মদকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার পন্থা অবলম্বন করে এবং রঞ্জিত সিংয়ের সাহায্যে নির্বাচিত শাহ সুজাকে কাবুলের সিংহাসনে স্থাপন করিবার ব্যবস্থা করে আঠারোশো আটত্রিশ সালের জুন মাসে শাহ সুজা রঞ্জিত সিংহ ইংরেজদের মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তি সম্পাদিত হয় গভর্নর জেনারেল লর্ড অকল্যান্ড অতপর আফগানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন আখমিত এবং সেনাবাহিনীর একটি দলকে বেলুচিস্তান ও বায়ান গিরিপথ দিয়ে আফগান যুদ্ধ আফগানিস্তান অভিমুখে অগ্রসর হইতে আদেশ দেন এবং শিখ বাহিনীর আফগান বিদ্রোহ অপর একটি দলকে খাইবার গিরিপথ ধরিয়া অগ্রসর হইবার আদেশ দেওয়া হয় প্রথম অবস্থায় মিত্রপক্ষ সফলতা লাভ করে আঠারোশো উনচল্লিশ সালের আগস্ট মাসে তাহারা কান্দাহার গজনীয় কাবুল অধিকার করিয়া
লর্ড এলেনবরা আফগানিস্তানের ঘরায় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা সমীচীন মনে করেন নাই ইতার মধ্যে শাহ সুজা নিহত হন এবং দোস্ত মোহাম্মদকে ইংরেজগণ বিনা শর্তে মুক্তি প্রদান করে অতঃপর তিনি পুনরায় আফগানিস্তানের আমির হন আফগানগণ কখনো তাদের পরবর্তী আমির হাবিবুল্লাহ হর ব্রিটিশ খেসা নীতি সমর্থন করতে পারে নাই অতএব উনিশশো সালে তাহারা আমির হাবিবুল্লাহকে হত্যা করে তাহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র আমানুল্লাহ আফগানিস্তানের আমির হন আমানুল্লাহ একজন মুক্তি তিতাস দেশপ্রেমিক যুবক ব্রিটিশ কবল হইতে মুক্তি লাভ করবার জন্য তিনি রাউপিন্ডি চুক্তি ইংরেজ বিরোধী নীতি অবলম্বন করেন এবং পাঞ্জাবের রাউলাট অ্যাক্ট রলাট অ্যাক্টকে কেন্দ্র করিয়া যে গাইজাইগের সূত্রপাত হয় সেই সুজাইকে তিনি ভারত আক্রমণ করেন কিন্তু আফগানগণ ইংরেজ কর্তৃক পরাজিত হয় এবং উনিশশো সালের আটি আগস্ট রাউপিন্ডি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এই চুক্তির ফলে আফগানগণ বৈদেশিক নীতির ব্যাপারে স্বাধীনতা লাভ করে পাদুটিকা গ্রেটার দ্যান অ্যাক্টিউ আসে প্রুডেন্ট কিন অ্যান্ডে ভ্যালুরাস সোলিয়ার দেয়ার আর হার্ডলাই এনি কোয়ালিফিকেশন হিক হিদিভ নট প্রসেস দুই ডক্টর রমেশ চন্দ্র মজুমদার ও বাংলাদেশের ইতিহাস একাশি এট মাস্ট গিভ পেন টু ইংলিশম্যান টু হ্যাভ রিজন টু থিং দ্যাট সিন্স দি এক্সেশন অফ দি কোম্পানি টু দি ডিওয়ান্ট দি কন্ডিশন অফ দি পিপল অফ দিস কান্ট্রি হ্যাজ বিন ওয়ার্স দ্যান ইট ওয়াজ বিফোর এ আই এম আপ্রাইড দি ফ্যাক্ট ইজ আন্ডারটেড দিস ফাইন কান্ট্রি হিক ফ্লোরিশ আন্ডার দি মোস্ট ডেসপটিক অ্যান্ড আর্বিটারি গভর্নমেন্ট ইজ ভার্জিং টুয়ার্ড সুইং অ্যান্ড অ্যাডভান্স হিস্টোরি অফ ইন্ডিয়া ছয় হাজার নয়শো একুশ দি পর্যন্ত অফ দি ইংলিশ ইন ইন্ডিয়া হাত ফলেন টু হেয়ার দ্যাস ওয়াটার মার্ক দি আই কমপ্লিটলি সেলফ মেড ম্যান ইউ আর সেন্ড আউট উইথ স্ট্রং বিটার্মি ফ্যাশন অ্যাডমিরাবল করেস এটিন ইন্টেলেক্ট অ্যান্ড রিটেন্টিভ মেমোরি হিক মোর দ্যান কাউন্টার ব্যালেন্স হিজ ল্যাক অফ দি অ্যাবিলিটি টু রিডেন্ট তিনশো বাইশ ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম রাইট কুল সাগেসিয়াস অ্যান্ড ইন্ট্রিপিড ইন দি ফিল্ড হি ওয়াজ রিমার কাবলিট অ্যাকুল অ্যান্ড ভিগোরাস ইন ম্যাটার্স অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড হাজ অল বিজনেস অফ দি স্টেট ট্রান্সাক্টেড বিফোর হি জাইস উইথ রেগুলারিটি অ্যান্ড উইকনেস আর সি মাজুমদার অ্যান্ড অ্যাডভান্স হিস্টোরি অফ ইন্ডিয়া সাত এ মুসলিম অ্যান্ড জয়লাজ এ ফরিনার উইদাউট এনি পলিটিক্যাল পুটিং ওয়ার্ডশো আর হাইদার আলী রাইজ হিমসেল বাই শিয়ার মেরিট ফ্রম অবসিউরিটি টু দি সুপ্রিম পজিশন ইন দি হিন্দু কিংডম অফ মাইসোর অ্যান্ড রোহিজ ভিগোর অ্যান্ড এনার্জি ব্রড ব্যাক মোল অ্যান্ড অফস্কার স্টেটিং টু দি লাইম লাইট অফ হিস্টোরি এট হি উইল চিপলি বিলিম বারে অ্যাজ এ স্টুপ বমি ফাইটার অ্যাগেন্স দি ফরেন্স ইন্ড ডোমিনেশন হিস্টোরি অফ দি ফ্রিডম মুভমেন্ট আর আর সি মজুমদার অ্যান্ড অ্যাডভান্স হিস্টোরি অফ ইন্ডিয়া নয় মাহমুদ হাইস এন্ড হিস্টোরি অফ দি ফ্রিডম মুভমেন্ট দশ ভি স্মিথ অক্সফোর্ড হিস্টোরি অফ ইন্ডিয়া এগারো আর সি মজুমদার প্রাগুপ্ত ফাস ফেল এ লিডিং ইন্ডিয়ান পাওয়ার অ্যান্ড ওয়ান অফ দি মোস্ট ইনভেটারেট অ্যান্ড গ্রেটফুল পোস্ট অফ দি ইংলিশ বারো রমেশ চন্দ্র মজুমদার ও প্রাগুপ্ত তেরো ইনামুল হক ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন প্রিবিশ আর দ্রষ্টব্য ডাব্লিউ হান্টার রচিত আওয়ার ইন্ডিয়ান মিউজালমান্স আব্দুল করিম সি আর উইলসন এস সি টিল ডাব্লিউ ডাব্লিউ হান্টার চালস টুয়ার্ট বোরিং বাউন মেয়রিজেন কে সিনহা এলান ক্যাপ্টেন গ্রন্থপঞ্জি মাসে কুলি খান অ্যান্ড হিজ টাইমস আর্লি অ্যানালস অফ দি ইংলিশ ইন বেঙ্গল তিন ভলস বেঙ্গল ইন এক সাত পাঁচ ছয় এক সাত পাঁচ সাত আই হিস্টোরি অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া দুই হলস আওয়ার ইন্ডিয়ান মিউজালমান্স হিস্টোরি অফ বেঙ্গল হাইদার আলি অ্যান্ড টাইফিউ সুলতান ট্রায়াল অফ ল্যান্ড কুনার এইচ হিডার আলি অ্যাকাউন্ট অফ দি ক্যাম্পাইন ইন মাইসোর সিলেকশন ফ্রম দি হিস্টোরি অফ ফ্রিডম মুভমেন্ট রিলিভান্ট আর্টিকেলস কোন কোয়েস্ট অফ ইন্ডিয়েজ ক্যাম্পাইন অফ নর্থ ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার হিস্টোরি অফ দি পাঞ্জাব ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন বাংলা ইতিহাস ও ভারতের ইংরেজ রাজত্বের সূচনা পর্ব স্যার উইলিয়াম নেভিয়ার এইচ এল নেভিল লতিফিনা মুল হক ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম চতুর্থ অধ্যায় ব্রিটিশ শাসনামলে বেসামরিক ও রাজস্ব পরিচালনা এবং শাসনতন্ত্র বিষয়ক পরিক্রমা প্রাচ্যের সঙ্গে ব্যবসা করিবার জন্য ইংল্যান্ডের রানী এলিজাবেথ কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত এক সনদ অনুসারে ষোলো খ্রিস্টাব্দের একত্রিশে ডিসেম্বর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সমিতিভুক্ত হয় এই সনদ মায়দাবেক কোম্পানি ইহার বাণিজ্যিক কার্যাবলী পরিচালনা করার জন্য কর্মচারী নিযুক্ত ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা লাভ করে ব্রিটিশ ব্যবসা বাণিজ্য প্রসার লাভ করলে ষোলোশো একষট্টি ও ষোলোশো ছিয়াত্তর সালের সনদ মায়দাবেক কোম্পানিকে বিভিন্ন দেশ বিজয় দুর্গ নির্মাণ ইহার শিও নামে মুদ্রা প্রচলন সেনাবাহিনী রক্ষা করা এবং ইহার নামে ইউরোপীয় ও ইস্ট ইন্ডিয়া ভারতীয় প্রজা সাধারণের শাসন পরিচালনা করার ক্ষমতা প্রদান করা হয় কোম্পানি পরে ব্যবসা বাণিজ্য আরও বিস্তৃতি লাভ করলে সুশাসন পরিচালনা এবং সৈনিকদের শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য কোম্পানি আরও অধিক সংখ্যক সৈন্য মায়দান রাখার ক্ষমতা লাভ করে কোম্পানির কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণের জন্য ইংল্যান্ডে হাউস অফ রাইটার্স হাউস অফ কোম্পানি প্রপিলেটর্স বা মালিকদের সভা এবং কোর্ট অফ ডাইরেক্টর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কোর্ট অফ ডিরেক্টর্স বা পরিচালকদের সভা নামে দুইটি সমিতি ছিল ডিরেক্টর সভায় মায় চব্বিশ জন সভ্য ছিলেন এবং তাহারাই প্রকৃতপক্ষে কোম্পানির যাবতীয় কার্য পরিচালনা করতেন ষোলোশো এক সালে দক্ষিণ এশিয়ায় আগমনের পর কোম্পানি প্রথমে বাণিজ্য বিস্তারের দিকে মনোনিবেশ করলে ও সতেরোশো সাতান্ন সালে পলাশির যুদ্ধে জয়লাভ করার ফলে বিশাল বাংলাদেশের শাসন কর্তৃত্ব প্রকৃতপক্ষে ইংরেজগণেরই হস্তগত হয় এবং সতেরোশো সাতটি সালে কোম্পানি নিযুক্ত বাংলাদেশের গভর্নর রডার্ট লাইট দিল্লির মুঘল সম্রাট শাহ আলমের নিকট হইতে বাংলা বিহার উড়িষ্যা প্রদেশের দেওয়ানি লাভ করেন ইহার ফলে উপরিউক্ত প্রদেশের রাজস্ব সংক
দশ বছর পর্যন্ত রেগুলেটিং অ্যাক্ট চালু থাকে এবং এই সময়ের মধ্যে ইহার স্পষ্ট দোষসমূহ বাহির হইয়া পড়ায় আরও উপজাই রিপন্থা অবলম্বন করিবার চেষ্টা চলে সতেরোশো চুরাশি সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী পিট পিএইচ টি টিআমগার ইন্ডিয়া ইট নামে আরেকটি ভারত পিটের ইন্ডিয়া শাসন আইন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাশ করেন এই আইন অনুসারে বার্ড অফ অ্যাক্ট সতেরোশো চুরাশি কন্ট্রোল বার্ড অফ কন্ট্রোল নামে ইংল্যান্ডের রাজা কর্তৃক মনোনীত ছয়জন সভ্য বিশিষ্ট একটি পরিষদের উপর ভারতের শাসনভার ন্যস্ত হয় এই পরিষদ বার্ড অফ ডাইরেক্টরদের উপর সরাসরি ও কার্যকর কর্তৃত্ব লাভ করে কোম্পানির সমস্ত কাগজপত্রের উপর ইহার আধিপত্য থাকে এবং একমাত্র ব্যবসা সংক্রান্ত পত্রাদি ছাড়া কোন ইহার মঞ্জুরি ছাড়া পাঠান যাইবে না এই মর্মে একটি বিধান সন্নিবেশিত হয় ডাব্লিউ কোর্ট অফ রাইট রাইটার্সের ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা হয় এইভাবে সর্বোচ্চ ক্ষমতা পরিষদের হাতে চলিয়া যায় এবং ডাইরেক্টরদের হাতে থাকে শুধু তাহাদের নিজস্ব কর্মচারীদের ন্যায় ও বরখাস্ত তৎসঙ্গে উপমহাদেশের শাসন ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন করা হয় গভর্নর জেনারেলের পরিষদ সদস্যদের সংখ্যা তিনি সীমাবদ্ধ করা হয় মাদ্রাজ ও বাইম্বাই প্রেসিডেন্সির ব্যাপারে সপারিষদ গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা সাপ্লিমেন্টারি স্পষ্ট ও কার্যকরী করিয়া দেওয়া হয় সতেরোশো ছিয়াশি সালে অনুমিত একটি বর্ধিত বিল সতেরোশো ছিয়াশি বিল সাপ্লিমেন্টারি বিল অনুসারে বিশেষ ক্ষেত্রে পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতামতের বিরুদ্ধে কাজ করিবার এবং প্রধান সেনাপতির কার্যনির্বাহ করিবার ক্ষমতা গভর্নর জেনারেলের হাতে ন্যস্ত করা হয় আঠারোশো আটান্ন সাল পর্যন্ত পিটের ইন্ডিয়া এক মায়দাবে প্রচিত সংবিধানের মধ্যে কোনো মৌলিক পরিবর্তন আনয়ন করা হয় নাই উল্লেখ করা যাইতে পারে এই সময়ের মধ্যে সমস্ত আইন সংক্রান্ত পরিবর্তন সর্বদাই সতেরোশো নিরানব্বই আঠারোশো তেরো আঠারোশো তিপ্পান্ন সালের কোম্পানির সনদ মায়দাবে পাল্টানো হয় আঠারোশো তেরো সালের সনদ আইন চার্টার অ্যাক্ট উপমহাদেশের ব্যবসা বাণিজ্যের উপর কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার রহিত করে এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সমস্ত সম্পত্তির উপর রাজার নিঃসন্দেহ অধিকার অর্পণ করে আঠারোশো তেত্রিশ সালের অন্য একটি সনদ আইন চার্টার অ্যাক্ট অনুসারে বাংলাদেশের গভর্নর জেনারেলকে সমগ্র ভারতের গভর্নর জেনারেল বলিয়া ঘোষণা করে এই আইন বলে তিনি অধীনস্থ প্রেসিডেন্সিগুলির উপর সনদ আইন আঠারোশো তেরো সর্বময় কর্তৃত্ব করিবার অধিকার লাভ করেন এবং সপারিষদ গভর্নর সনদ আইন আঠারোশো তেত্রিশ জেনারেল সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতা পান অতপর কিছু প্রয়োজনীয় ব্যতিক্রম ব্যতীত সপারিষদ গভর্নর জেনারেল এবং কাউন্সিল ব্রিটিশ হোক বা ভারতীয় এবং সমস্ত বিচারালয় মহামহিমানিতের সনদের দ্বারা বা অন্য কোনো উপায় প্রতিষ্ঠা বিচারালয়ের জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতা লাভ করেন গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলে একজন আইন সদস্য ও লং এম্বার্ট নিযুক্ত করা হয় আঠারোশো তিপ্পান্ন সালের সনদ আইন আঠারোশো তেত্রিশ সালের সনদ আইন দ্বারা প্রণীত বিভিন্ন সংসদ বিষয়ক শাখার যথেষ্ট উন্নয়ন সাধন করে ডাইরেক্টরদের সংখ্যা আঠারতে কমানো হয় যাহার মধ্যে তিনজন নিয়াজিত হইবেন রাজাকর্ত ইহার দ্বারা তাহাদের পৃষ্ঠপায়সকতার ক্ষমতা অর্থাৎ কোম্পানির লাইবল নিয়াই বাতিলের ক্ষমতা রহিত করা হয় এই উদ্দেশ্যে বেসামরিক লোক সিভিল সার্ভান্টস নিয়াইয়ের জন্য একটি ভায়ালামেলা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয় আইন সদস্যদের গোর জেনারেলের কাউন্সিলের একজন সাধারণ সদস্য করা হয় নবম এবং গভর্নর জেনারেলের সম্মতি ছাড়া কোনো আইন পাস না করিবার ব্যবস্থা রাখা আঠারোশো তিপ্পান্ন হয় কাউন্সিল পুনর্গঠন করা হয় এবং সদস্য সংখ্যা গভর্নর জেনারেল প্রধান সেনাপতি এবং বাংলার প্রধান বিচারপতি সহ বারো সদস্য সীমিত করা হয় কাউন্সিলের কাঠামো প্রকাশ করা হয় এবং ইহার সভাসমূহের কার্যবিবরণী প্রকাশ করা হয় উপমহাদেশের আইনসমূহকে বিধিবদ্ধ করিবার জন্য লন্ডনে একটি আইন কমিশন লো কমিশন নিয়াই করা হয় এবং ইহার দ্বারা দণ্ডবিধি পার্নাল কোড অপরাধ দণ্ডবিধি ক্রিমিনাল প্রসিডিউরাল কোড এবং দেওয়ানি কার্যবিধি ক্রিল প্রসিডিউরাল কোড আইন রচিত ডাব্লিউ হয় আঠারো তিপ্পান্ন সালের সনদ আইন অনুযায়ী বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার প্রশাসনিক দায়িত্ব একজন ছোট লাটের এলটি গভর্নর উপর নাস্ত হয় আঠারোশো সাতান্ন সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া এক আঠারোশো আটান্ন নামে একটি নতুন আইন পাশ করা হয় এই আইনের দ্বারা উপমহাদেশের শাসন কর্তৃত্ব ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি হইতে ব্রিটিশ রাজার নিকট হস্তান্তর করা হয় এবং সুদূরপ্রসারী সাংবিধানিক পরিবর্তন সাধন করা হয় অতপর ভারতীয় উপমহাদেশ সরাসরি রাজার দ্বারা এবং তাহার নামে শাসিত হইবে ভারতের জন্য একজন সচিব নিয়াই করা হয় এবং তিনি কোর্ট অফ ডাইরেক্টরস এবং বার্ড অফ কন্ট্রোল এর স্থলাভিষিক্ত হন ভারত সচিবকে ভারতীয় কাজে পরামর্শ দেওয়ার জন্য মায়ের সদস্যের একটি কাউন্সিল গঠন করা হয় ভারতীয় কাউন্সিলের গভর্নমেন্ট অফ কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া জন্য ভারতীয় বিষয় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়াইদের ইন্ডিয়া এই সুপারিশ করা হয় পূর্ণ সহযোগিতা দান সাপেক্ষে কাউন্সিলের সদস্য আঠারোশো সাতান্ন নিয়াই দেওয়ার ব্যবস্থা হয় এবং তাহাদিগকে অপসারণের জন্য পার্লামেন্টের উভয় হাউজে একটি প্রতিবেদনের মধ্যে সীমিত রাখা হয় তাহাদিগকে সুনির্দিষ্ট ক্ষমতা প্রদান করা হয় এবং ভারতের রাজস্ব আদায় এবং ব্যয় তাহাদের সম্মতি বাধ্যতামূলক রাখা হয় তবে ভারত সচিবকে সম্পূর্ণভাবে তাহার কাউন্সিলের পরামর্শের উপর সীমাবদ্ধ রাখা হয় নাই জরুরি এবং গায়পনীয় বিষয়ে তাহার নিজেকে সিদ্ধান্ত লইবার ক্ষমতা দেওয়া হয় আঠারোশো আটান্ন সালের আইন অনুযায়ী গভর্নর জেনারেলের ওপর নাম হয় হাইশো হাইশ্রয় বা রাজ প্রতিনিধি আঠারোশো একষট্টি সালের একলা আগস্ট ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট আঠারোশো একষট্টি আইনে পরিণত হয় দেশের আইনসভার ক্রমবিকাশে এই আইন পরবর্তী মাইল ফলকে পরিণত হয় এই আইন অনুযায়ী গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলে পাঁচজন সাধারণ বেসরকারি সদস্য এবং প্রধান সেনাপতিকে কয়নাইন্ডার ইন চিফ বিশেষ সদস্য হিসাবে রাখিবার ব্যবস্থা হয় গভর্নর জেনারেলকে কাউন্সিলের কার্যপ্রণালী প্রণয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয় এই সমস্ত সদস্যবৃন্দ ছাড়াও আইন অধ্যাদেশ প্রণয়নের নিমিত্ত ন্যূনতম ছয়জন এবং সর্বোচ
এই অ্যাক্টের দুই সন্নিহিত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা হইল আইন পরিষদের সদস্যবৃন্দ বাজেট সম্পর্কে আলোচনা এবং জনসাধারণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে প্রশ্ন করিবার ক্ষমতা লাভ বর্ধিত সদস্যদের সুনাস্থান পূরণ করিবার ক্ষমতা যথাক্রমে সপারিষদ গভর্নর জেনারেল গভর্নর বা লেফটেন্যান্ট গভর্নরদের হাতে দেওয়া হয় কোনো আইন বা বিধি প্রয়োজন অনুসারে বাতিল করিবার ক্ষমতাও ভারতীয় আইন পরিষদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয় তবে ইহাতে গভর্নর জেনারেলের পূর্ব সম্মতি লাভ করতে হইবে উনিশশো নয় সালে সরকার কতগুলি সাংবিধানিক রদবদলের পরিকল্পনা করে যেগুলিকে মূলে মিন্টু সংস্কার মার্লি মিন্টিও রিফর্মস নামক আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হয় সেই সময় লর্ড মূল ছিলেন ভারত সচিব এবং লর্ড মিন্টু ছিলেন ভারতের গভর্নর জেনারেল এই সংস্কারসমূহ জনসাধারণের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে সুজাইব ভারতীয়দের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করে সুতরাং গভর্নর জেনারেলের নির্বাহী পরিষদে মাইমিকে একজন ভারতীয় সদস্যের আসন প্রকৃত প্রস্তাবে সংরক্ষিত রাখা হয় সংস্কার পাঞ্জাব বার্মা পূর্ব বাংলা ও আসাম আইন পরিষদ গঠন করা হয় পাঞ্জাব ও বার্মায় সদস্য সংখ্যা রাখা হয় ত্রিশ এবং পূর্ব বাংলা ও আসামে রাখা হয় পঞ্চাশ গভর্নর জেনারেলের পরিষদে ঊর্ধ্বতন সদস্য সংখ্যা রাখা হয় ষাট বাংলা মাদ্রাজ বায়ামবাই যুক্তপ্রদেশ বিহার ও উড়িষ্যায় ঊর্ধ্ব সংখ্যা রাখা হয় পঞ্চাশ নির্বাহী পরিষদের সদস্য পদাধিকার বলে আইন পরিষদের সদস্য হন এই পরিষদের বেসরকারি সদস্য সংখ্যাও নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় তিনশো আঠাশ ডাব্লিউ গভর্নর জেনারেল কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে কতগুলি বিশেষ সম্প্রদায়কে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তিনজন বেসরকারি ব্যক্তিকে মনোনয়ন দানের ক্ষমতা রাখেন এবং আরও দুইটি আসন তাহার মনোনয়নের জন্য শূন্য রাখা হয় অবশিষ্ট সাতাশটি আসন বেসরকারি নির্বাচিত সদস্য দ্বারা পূরণীয় ইহাদের কয়েকজন প্রতিনিধিত্ব করেন কয়েকটি বিশেষ নির্বাচক মণ্ডলীকে যথা সাতটি প্রদেশ জমিদার শ্রেণীকে পাঁচটি প্রদেশ মুসলমানদিককে আন্ডারস্কোর এবং কলিকাতা ও বাইমবাইয়ের বণিক সমিতিকে চ্যাম্বার অফ জন্য পৃথক কমার্স অন্যতই জন সদস্য নির্বাচিত হন নয়টি প্রদেশিক আইন নির্বাচন পরিষদের বেসরকারি সদস্যগণ দ্বারা প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলিতে সরকারি ও মনোনীত বেসরকারি সদস্যগণের সমষ্টি নির্বাচিত সদস্যদের উপর একটি ছায় খাট সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেন কিন্তু বাংলাদেশ নির্বাচিত সদস্যগণ পুরাপুরি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেন এই সমস্ত অতিরিক্ত সদস্যগণের অধিকাংশ জমিদার শ্রেণী বণিক সমিতি সমূহ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় স্থানীয় সম্বায়সমূহের দ্বারা নির্বাচিত হন মুসলিম নির্বাচক মণ্ডলীর ভাইরে নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা গঠিত পৃথক প্রতিনিধিত্বের জন্য মুসলিম সম্প্রদায়ের দাবি মানিয়া লইয়া উনিশশো নয় সালে সংস্কারসমূহ পৃথক নির্বাচনের সূচনা করে উনিশশো নয় সালের মূল মিন্টু সংস্কারসমূহ যদিও প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠন করার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ কিন্তু তবুও ভারতে এইগুলি পার্লামেন্টারি সরকার প্রদান করে নাই উনিশশো সালে ইংল্যান্ডের উচ্চ পরিষদের লর্ড মোলে স্বয়ং ইহা সংস্কারসমূহের স্বীকার করিয়া বলেন যদি বলা যাইতো যে এই সংস্কার আপনি প্রত্যক্ষ বা সমালোচনা করা একভাবে ভারতের সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের সহায়তা করিয়াছে তবে আমি এককভাবে বলিব ইহাতে আমার পরিবার মতো কিছুই ছিল না দুই প্রকৃতপক্ষে এই উপমহাদেশের শাসন ব্যবস্থা তখনও পুরাপুরি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রতি দায়িত্বের উপর চলিতেছে বেসরকারি সদস্যবৃন্দ তখন দায়িত্বপূর্ণভাবে কাজ করিতে অক্ষম কারণ তাহারা যাহা হয়তো বলিতে পারিতেন তদ্বারা সরকারের মৌলিক নীতির কোনো পরিবর্তন হইত না মূলে মিন্টু সংস্কারসমূহ ভারতীয় জনগণের আশানুরূপ ফলপ্রদ হয় নাই জনসাধারণের অসন্তোষ বাড়িতেই থাকে ইতার মধ্যে ইউরোপের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এক কোটি একানব্বই লাখ একচল্লিশ হাজার নয়শো আঠারো আরম্ভ হয়ে গিয়েছে যাহাতে ব্রিটিশ সরকারও জড়াইয়া পড়ে উপমহাদেশের জনগণ এই যুদ্ধে ব্রিটিশ থেকে জীবন ও সম্পদ দ্বারা সাহায্য করে এবং তৎসঙ্গে যুদ্ধ চলাকালীন তাহাদের স্বাধীনতার দাবিও নবরূপে উত্থাপন করে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং নিখিল ভারত মুসলিম লীগ যুক্তভাবে সরকারের নিকট একটি পরিকল্পনা পেশ করে ভারতীয়দের সাংবিধানিক সংস্কারসমূহের ব্যাপক দাবিতে সন্তুষ্ট করিবার জন্য এবং যুদ্ধে এ সময় গ্রেট ব্রিটেন প্রতি তাহাদের অনুগত সেবার স্বাক্ষর হিসাবে মন্টেতে চেনফোর্ড শিলভাইত ভারত সচিব এরমিন মন্টাবু উনিশশো সতেরো সালের বিশ্বে আগস্ট তাহার প্রদত্ত শাসন আইন মাইনাস এক হাজার নয়শো উনিশ প্রসিদ্ধ ঘাইসনায় বলেন মহামান্য সরকারের নীতি হইল যাহার সহিত ভারত সরকার ও একমত শাসন ব্যবস্থার সর্বস্তরে ভারতীয়দের সম্পৃক্ত কর্ম ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রম উন্নতি যদারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে ডাব্লিউডাব্লিউডাব্লিউ ভারতে দ্রুত দায়িত্বশীল সরকার গঠন করা যায় মন্টা ভারতে আগমন করেন এবং জনসাধারণের মতামত যাচাই করিয়া মন্টেগু চেনফোর্ড রিপোর্ট নামে সুপরিচিত ভারতের সাংবিধানিক প্রস্তাবের উপর একটি রিপোর্ট পেশ করেন এই রিপোর্ট উনিশশো উনিশ সালের ভারত শাসন আইনের ভিত্তি রচনা করে এবং ইহা উনিশশো একুশ সালের প্রথম দিকে কার্যকরী হয় উনিশশো উনিশ সালের ভারত শাসন আইন কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের কার্যাবলী যতদূর সম্ভব পরিষ্কারভাবে ভাগ করিয়া দেয় বিভিন্ন আয় উৎস ও রাজস্বের খাতসমূহের ব্যাপারে উভয় পরিষদের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের সীমানা নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হয় কিন্তু গঠনতন্ত্র এই আইন কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বৈত শাসন টাইকাই প্রচলন করে নাই এবং গভর্নর জেনারেল পূর্বের ন্যায় ভারতীয় আইন পরিষদের পরিবর্তে সরাসরি ভারত সচিব ও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিকট দায় থাকিয়া পরিষদকে সম্পূর্ণভাবে পুনর্বিন্যাস ও বিক্ষোভ বিশেষ করা হয় যাহার একটির নাম হয় রাষ্ট্রীয় পরিষদ কাউন্সিল অফ স্টেট এবং অন্যটির নাম হয় আইন পরিষদ লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি নির্বাহী পরিষদের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল সদস্যবৃন্দ গভর্নর জেনারেলের মনোনয়নে যে কোনো একটি পরিষদের সদস্য হইতে পারেন রাষ্ট্রীয় পরিষদ বা উচ্চ কক্ষ ইউবার চ্যাম্বার প্রধানত পুনালোচনা করিবার সভা ইহার সদস্য সংখ্যা ঊর্ধ্বতন ষাট জন তন্মধ্যে চৌত্রিশ জন নির্বাচিত ঊর্ধ্ব সংখ্যা বিশ জন সরকারি কর্মচারী আইন পরিষদ বাণিন্য
ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই যে উনিশশো সালের ভারত শাসন আইন জনগণের প্রতিনিধিদেরকে প্রকৃত দায়িত্ব দিয়েছে শাসন ব্যবস্থার অতি সীমাবদ্ধ গণ্ডির ভিতরে মাত্র এবং একটি সত্যিকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দিক হইতে বিচার করিতে গেলে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় সরকারে ইহার কিছু ত্রুটি রহিয়া গেছে তাহা সত্ত্বেও ইহাকে সমালোচনা সাংবিধানিক সংস্কারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় মনে করিতে হইবে প্রথম উপনিবেশিক সায়ুক্ত শাসন ওবারের মতো ব্রিটিশ সরকার ভারতের সাংবিধানিক উন্নয়নের লক্ষ্য হিসাবে দায়িত্বশীল সরকারিভাবেই শুধু উপনিবেশিক সায়ুক্ত শাসনিক ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস সরকার নয় বরং দায়িত্বশীল সরকারেরও সূচনা করে প্রথমবারের মতো তুলনামূলকভাবে ব্যাপক ভাইটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন একটি উল্লেখযোগ্য অনুগ্রহ অধিকন্ত রাজনৈতিক শিক্ষা গ্রহণ এবং সরকারের কারাবিলকে প্রভাবিত করিবার জন্য জনগণকে ইহা একটি মূল্যবান সুযোগ দান করে উনিশশো সালের সংস্কারসমূহ ভারতের জনগণের জাতীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হয় ফলে তাদের রাজনৈতিক অগ্রগতির দাবি ক্রমশ অধিক ব্যাপকতা লাভ করে জনগণ অসহযোগ আন্দোলন এক নয় এক নয় এক নয় দুই দুই শুরু করে এবং সেই আন্দোলন প্রতিহত করবার জন্য ব্রিটিশ সরকার কঠোর নীতি অবলম্বন করে শেষ পর্যন্ত সংস্কারসমূহের কার্যকারিতার উপর রিপোর্ট দেওয়ার জন্য সার্জন সাইমনের নেতৃত্বে একটি কমিশন প্রেরণ করা হয় ভারতীয় নেতৃবৃন্দ এই কমিশন বর্জন করেন কারণ সাত সদস্য বিশিষ্ট এই সাইমন কমিশন কমিশনের সবাই ব্রিটিশ ভারতের অতি দুরূহ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সমান সমান উনিশশো ত্রিশ সার্জন সাইমন একটি গাইড টেবিল বৈঠকের সুপারিশ করেন কমিশনের সুপারিশ এক সালের মে মাসে সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয় চাইল্ড টেবিল বৈঠক মমি মাসে সাইমন কামসানের উনিশশো একত্রিশ মাইনাস তেত্রিশ প্রদেশগুলিতে ইহাপূর্ণ দায়িত্বশীল সরকারের সুপারিশ করে এমনটি আইন পরিষদের নিকট দায়ী মন্ত্রীবর্গের হাতে পুলিশ ও বিচার বিভাগ ছাড়িয়া দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয় আইন পরিষদ আরও ব্যাপক ভাইটাধিকারের ভিত্তিতে গঠন করা এবং সরকারি মহলটির উচ্ছেদের সুপারিশ করা হয় কেন্দ্রীয় সরকারের কমিশন পূর্ণ মাত্রায় ব্রিটিশ ক্ষমতা ও আধিপত্য বজায় রাখিবার সুপারিশ করে এই রিপোর্ট দেশীয় রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে জায়গা জায়গায় গুরুত্ব উল্লেখ করে এবং রাজাদিকে লইয়া একটি তিনশো একত্রিশ ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম সর্বভারতীয় ফেডারেশন গঠনের উপর জোর দেয় কিন্তু জাতীয়তাবাদীগণ এই সুপারিশগুলিকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করে অতপর ব্রিটিশ সরকার লন্ডনে একটি গাইড টেবিল বৈঠক রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স আহ্বান করে ইহাতে তিনটি ব্রিটিশ রাজনৈতিক দল হইতে ষোলো জন প্রতিনিধি ভারতীয় দেশীয় রাজ্যসমূহ প্রিন্স স্টেটস হইতে ষোলো জন ব্রিটিশ ভারত হইতে সাতান্ন জন প্রতিনিধি এবং আরও কয়েকজন ভারতের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে ভারতের সাংবিধানিক প্রশ্ন বিবেচনার জন্য আহ্বান করা হয় গাইড টেবিল বৈঠকের আলোচনা পরিপ্রেক্ষিতে এই কমিটির অনুমোদন অনুসারে উনিশশো সালের ভারত শাসন আইন নামে একটি খসড়া আইন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে উত্থাপন ভারত শাসন করা হয় এবং কিছু রদবদল সহকারে উনিশশো সালের দুই আগস্ট ইহা আইন উনিশশো আইনে পরিণত হয় উনিশশো সালের আইন দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে রচিত এক গভর্নর শাসিত প্রদেশ চিফ কমিশনার শাসিত প্রদেশ এবং সম্মিলিত ফেডারেটিং ভারতীয় রাষ্ট্রগুলি লইয়া একটি সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন এবং দুই প্রত্যেক গভর্নর শাসিত প্রদেশ এক একটি নির্বাচিত আইন পরিষদের নিকট দায়ী সায়ুক্ত শাসন দান ইংল্যান্ডের রাজা কর্তৃক ভারতের সম্রাটের নামানুসারে শাসন পরিচালনা করিবার ব্যবস্থা করা হয় ভারত সচিবের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি এই দায়িত্ব সম্পাদন করবেন ভারত সচিব ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার একজন অসাধারণ সদস্য থাকবেন উনিশশো সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে ভারত সচিবকে এই দেশের শাসন ব্যবস্থার প্রধান করা হয় গভর্নর জেনারেল ও প্রাদেশিক গভর্নরগণকে অনেকগুলি ব্যাপারে তাহার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করিবার ব্যবস্থা করা হয় কয়েকজন পরামর্শদাতা তাহাকে শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে পরামর্শ দিবেন পরামর্শদাতাদের সংখ্যা হইবে ঊর্ধ্বতন ছয়জন এবং নিম্ন সংখ্যা তিনজন ভারতের শাসন ব্যাপারে ভারত সচিব ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিকট দায় থাকবেন উনিশশো সালের আইন অনুসারে ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশসমূহ ও দেশীয় রাজ্য সমন্বয়ে একটি ফেডারেশন বা যুক্তরাষ্ট্র গঠনের ব্যবস্থা গৃহীত হয় প্রস্তাবিত ফেডারেশনে জায়গান করা বানা করা দেশীয় রাজ্যদের স্ব একতিয়ারে ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং কিছু নির্ধারিত বিষয় ছাড়া জায়গানকারী দেশীয় রাজ্যগুলি বিভিন্ন ব্যাপারে বিশেষ অধিকার পাইবেন ভাইস হিসাবে গভর্নর জেনারেল ফেডারেশনে জায়গানকারী রাষ্ট্রসমূহের সর্বময় কর্তা হইবেন শাসন বিভাগীয় কার্যাবলী দুই ভাগে ভাগ করা হয় এবং দেশরক্ষা বৈদেশিক ফেডারেশন সম্পর্ক খ্রিস্টান ধর্ম বিষয়ক কার্যাবলী ইত্যাদি সমন্বয়ে গঠিত একটি ভাগে সরাসরি গভর্নর জেনারেলের হাতে দেওয়া হয় এই উদ্দেশ্যে তিনি উঠ সংখ্যা তিনজন পরামর্শদাতা নিযুক্ত করতে পারেন শাসন ব্যবস্থার অন্যান্য কারাবিলিতে গভর্নর জেনারেলকে সাহায্য ও পরামর্শ করিবার জন্য একটি মন্ত্রী পরিষদের ব্যবস্থা করা হয় মন্ত্রীদের সংখ্যা ঊর্ধ্বতন দশজন এবং আইন পরিষদের মধ্য হইতে গভর্নর জেনারেল তাহাদিগকে মনোনীত করবেন মন্ত্রীবর্গ তাহাদের কারাবিলির জন্য আইন পরিষদের নিকট দায় থাকবেন এবং তাহাদের কোনো কার্য আইন পরিষদ মুমাইদিত না হইলে তাহারা পদত্যাগ করতে বাধ্য থাকবেন ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম উনিশশো সালের আইনে কিছু বিভাগকে গভর্নর জেনারেলের বিশেষ দায়িত্ব বলিয়া নির্ধারণ করা হয় এবং ওইগুলির শাসনভার সম্পূর্ণভাবে তাহার হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয় বৈদেশিক কার্যাবলী প্রতিরক্ষা এবং দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি ও নিরাপত্তা নাই নির্ধারিত গভর্নর জেনারেলের বিভাগের পরিচালনার জন্য গভর্নর জেনারেলকে যে কোনো বিভাগের বিশেষ দায়িত্ব কারাবিলিতে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার দেওয়া হয় এই সব ব্যাপারে তাহাকে শুধু ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিকট দায়ী করা হয় বিশেষ দায়িত্বসমূহের সুষ্ঠু সমাধানের জন্য গভর্নর জেনারেলকে ইচ্ছা ও ক্ষমতা অনুসারে কাজ করতে বিশেষ ক্ষমতা ও দায়িত্ব দেওয়া হয় ফেডারেল আইন সভাকে ফেডারেল পরিষদ বা নিম্নকক্ষ এবং রাষ্ট্রীয় পরিষদ বা উচ্চ কক্ষের সমন্বয়ে গঠিত
সাধারণত স্থানীয় আইন ক্ষমতা ও দায়িত্ব পরিষদের সদস্যবৃন্দ হইতে গভর্নর মন্ত্রী নিয়াই করেন এবং মন্ত্রীগণ সেই আইন পরিষদের নিকট দায় থাকেন মন্ত্রী পরিষদ গঠন করিবার সময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা অবশ্য কর্তব্য করা হয় সাধারণত গভর্নর মন্ত্রী পরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন মন্ত্রী পরিষদের কোনো কাজ আইন পরিষদ কর্তৃক পাস করাইতে না পারিলে তাহারা পদত্যাগ করিতে বাধ্য থাকেন এই আইন মন্ত্রীদের কোনো সংখ্যা নির্ধারণ করিয়া দেয় নাই প্রাদেশিক আইন পরিষদ রাষ্ট্রপ্রতিনিধি হিসাবে গভর্নর এবং একটি বা দুইটি কক্ষে সমন্বয়ে গঠিত বাংলাদেশ বিহার মাদ্রাজ বম্বাই যুক্তপ্রদেশ ও অসামের আইন পরিষদ দিকক্ষ বিশিষ্ট একটি নাম আইন সভা লেজিসলেটিভ কাউন্সিল এবং অপরটির নাম আইন পরিষদ লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি অবশিষ্ট প্রদেশ সমূহ এক কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ বা নিম্ন কক্ষের সদস্য সংখ্যা পঞ্চাশ হইতে দুইশো পঞ্চাশ জনে উঠানামা করে এবং ঋত সবাই নির্বাচিত হন ইহার মেয়াদ পাঁচ বছর অবশ্য গভর্নর ইচ্ছা করলে পরিষদ ইহাকে পূর্বে ভাঙিয়া দিতে পারেন আইন পরিষদের প্রতিনিধি মনোনয়নের জন্য প্রত্যেক প্রদেশের নির্বাচক মণ্ডলী গঠিত হয় সম্প্রদায় ও স্বার্থ সমন্বয় এবং উনিশশো বত্রিশ সালের চারটা আগস্টের সাম্প্রদায়িক রায় এরা করমুনা লাভ অনুযায়ী আইন পরিষদ আইন প্রণয়ন ও শাসন সংক্রান্ত কার্যাবলী পরিচালনার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় অবশ্য ইহা গভর্নরের সম্মতি সাপেক্ষে জাতীয়তাবাদী সোগ্রাম উনিশশো সাঁত্রিশ হইতে উনিশশো সাতচল্লিশ সালের মধ্যে সংগঠিত হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা শেষ পর্যন্ত ভারতকে বিভক্ত করিয়া দেয় এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র বা ভারত ও পাকিস্তান নামে দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয় পাদুটিকা এক ডুয়াল গভিনিয়েন্ট এবং গায়কাই এক কথা নয় যদিও বাংলা ভাষায় উভয়কে দ্বৈত শাসন বলা হয় সতেরোশো সাতশি সালের রবার্ট ক্লাইভ দেওয়ানি লাভ করিলে যে ব্যবস্থা চালু হয় ইহাকে বলা হয় ডুয়াল গভর্নমেন্ট বা দ্বৈত শাসন অপরদিকে উনিশশো উনিশ সালের ইন্ডিয়া অ্যাক্টে যে ব্যবস্থা কেন্দ্র চালু করা হয় উহাকে দায়িত্বই বলা হয় যাহার বাংলা প্রতিশব্দ ও দ্বৈত শাসন এসআইটি ক্লাউড বিসেই ডেট দিস চ্যাপ্টার অফ রিফর্মস ডিরেক্টলি অর ইনডিরেক্টলি টু দি এস্টাব্লিশমেন্ট অফ এ পার্লামেন্টারি সিস্টেম ইন ইন্ডিয়া আই ফর ওয়ান ওয়াউড হ্যাভ নাথিং অ্যাট অল টু টু উইথ ইট স্পিচ ডিলিভারেড বাই লর্ড মলি ইন দি হাউস অফ লর্ডস ডিসেম্বর উনিশশো আট আই দি পলিসি অফ হিজ মাজেস্টি এস গভর্নমেন্ট উইথ হিট দি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ইনকমপ্লিট অ্যাকার্ড ইজ দ্যাট অফ ইনক্রিজিং অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া তিনশো চৌত্রিশ ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম ইন এভরি ব্রাঞ্চ অফ দি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড দি গ্রাজুয়াল ডেভেলপমেন্ট অফ সেলফ গভর্নিং ইনস্টিটিউশন উইথ এ ভিউ টু দি প্রোগ্রেসিভ রিলিজেশন অফ রেসপন্সিবল গভর্নমেন্ট ইন ইন্ডিয়া এজ অ্যান্ড পার্ট অফ ব্রিটিশ এম্পায়ার একাশি এর ষোলো অ্যান্ড অ্যাডভান্স হিস্টোরি অফ ইন্ডিয়া সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জি সিলেকশন ফ্রম দি হিস্টোরি অফ দি ফ্রিডম মুভমেন্ট ভলিউম আই আই পাকিস্তান হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি পাবলিশের চির জে ডাব্লিউ কাই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ দি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি জি এন চুসি ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বি মুখার্জি ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনাল ডকুমেন্টস আর্চওয়ার্ল্ড ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনাল হিস্টোরি রিপোর্টস অফ দি রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স মন্টাগু চেলস ফর রিপোর্ট উনিশশো উনিশ ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম পঞ্চম অধ্যায় ব্রিটিশ শাসন আমলে দক্ষিণ এশিয়ায় পাশ্চাত্য ছাপ দক্ষিণ এশিয়ায় পাশ্চাত্য শক্তির আগমনে এই দেশে উন্নতি ও প্রগতির এক নবযুগের সূচনা করে এই কথা নিঃসন্দেহে সত্য যে ইংরেজ জোরপূর্বক অন্যায়ভাবে এবং সুপরিকল্পিতভাবে এই দেশের ক্ষমতা দখল করে কিন্তু ক্ষমতা হাতে লইয়া এই দেশের শিক্ষা স্বাস্থ্য শিল্প বাণিজ্য কৃষি প্রভৃতি বিষয় আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রায় যথেষ্ট উন্নয়নের ছাপ রাখিয়া যায় দাঁড়ি শিক্ষা ক্ষেত্রে এই দেশের শাসনভার গ্রহণ করিবার বহুকাল পরেও দেশবাসীর শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনের প্রতি ইংরেজ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি ছিল না তবে প্রাচ্য প্রতিচ্ছ এই দুই সভ্যতার অবাধ সংমিশ্রণে দেশের শিক্ষার কিছু বিকাশ হয় যদিও শতকরা দশজনের অধিক শিক্ষা লাভ করে নাই সতেরোশো চুরাশি সালে ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনামলে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি মনীষী স্যার উইলিয়াম জোনস ভারতের প্রাচীন সাহিত্য ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতি আলোচনার জন্য কলকাতা এশিয়াটিক সাইসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন এই সময় কোম্পানির এশিয়াটিক সোসাইটি প্রশাসনিক প্রয়োজনে আরবীয় ফার্সি ভাষা শিক্ষার জন্য কলকাতা প্রতিষ্ঠা সতেরোশো চুরাশি মাদ্রাসাও স্থাপিত হয় এবং সংস্কৃত ভাষা চর্চার জন্য কাশিতে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা হয় আঠারোশো তেরো সালে প্রাচ্য ভাষাসমূহ শিক্ষাদান কল্পে সরকার প্রথমে বার্ষিক এক লক্ষ টাকা ব্যবস্থা করে কিন্তু এত বড় দেশ এবং তাহা হইতে বিপুল আয়ের তুলনায় ইহা নগণ্য আঠারোশো আঠারো সালে শ্রীরামপুরের মিশনারীগণ কর্তৃক সমাচার দর্পণ নামক বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় এবং ইহার কিছুকাল পূর্বেই রাজা রামামায়ন রায় ডেভিড হেয়ার প্রমুখ মনীষীদের চেষ্টায় হিন্দু কলেজ স্থাপিত হওয়ায় দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন আরম্ভ লর্ড উইলিয়াম বিন্ডিংকের শাসনকালে ডেভিড হেয়ার রাজা রামায়ন রায় ও মিখলে প্রমুখ শিক্ষা প্রতিগণের প্রচেষ্টায় এই দেশবাসীকে পাশ্চাত্য ভাষা সাহিত্য ও বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষাদানের কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয় পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য কলকাতায় মেডিকেল কলেজ আঠারোশো পঁয়ত্রিশ প্রতিষ্ঠা হয় দেশের বিভিন্ন স্থানে ইংরেজি বিদ্যালয় ও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় কিছু সংখ্যক ব্রহ্মধবিত্ব পরিবারে শিক্ষার প্রসার হয় আঠারোশো চুয়ান্ন সালে বার্ড অফ কন্ট্রোলের সভাপতি স্যার চার্লস সুরের শিক্ষা বিষয়ক নির্দেশপত্রের এডুকেশন ডেসপাচ নীতি অনুসারে লর্ড ডালহৌসি শিক্ষা বিভাগের সংস্কার সাধন করেন এবং শিক্ষার জন্য সরকারি সাহায্যদানের ব্যবস্থা করেন আঠারোশো সাতান্ন সালে কলকাতা বাইমবাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় আঠারোশো চুরাশি সালে লর্ড রিপন
উপযুক্ত শিক্ষক শিক্ষিত্রী না থাকিলে শিক্ষাদান কার্যে বহু ত্রুটি থাকে সেই জন্য ট্রেনিং কলেজ ও নমাল স্কুল স্থানে স্থানে প্রতিষ্ঠা হয় স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তাও সরকার ক্রমশ উপলব্ধি করে মেয়েদের জন্য নারী শিক্ষা ডট কয়েকটি কলেজ ও স্কুল স্থাপিত হয় প্রায় একশো বছর পূর্বে নারী শিক্ষা প্রতি বেথুন সাহেবের নামে বেথুন কলেজ স্থাপিত হয় আঠারোশো উনপঞ্চাশ নারীদের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে পুনা শহরে প্রতিষ্ঠা হয় নানা বিষয়ে জ্ঞানের প্রসার করবে এবং গবেষণার সুবিধার জন্য প্রাদেশিক লাইব্রেরি ইতিহাস মাইনাস বাইশ ডাব্লিউ জাদুঘর ও পশুশালা প্রতিষ্ঠা হয় এই প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে সরকারি ব্যয় পরিচালিত হয় ইহা ব্যতীত মেধাবী শিক্ষার্থীগণকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য এবং বিলাতে পাঠাইয়া বিশেষজ্ঞ বানাইবার জন্য সরকারি বৃত্তি দানের ব্যবস্থা করা হয় ধর্মীয় ও সামাজিক জীবন উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে হিন্দু ধর্ম ও সমাজে সংস্কারের এক কঠোর ছাপ পরিলক্ষিত হয় এই স্পৃহার পথ সুগম করেন রাজা রামায়ণ রায় সমাজ ও ধর্মের প্রচলিত দোষ ত্রুটিগুলি সবাই স্বীকার করে কিন্তু সচরাচর যাহা দেখা যায় সংস্কারের উৎসাহ বিভিন্ন পথে অগ্রসর হয় কেউ কেউ পাশ্চাত্য আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া একটি অতি প্রগতিশীল নীতি অবলম্বন করে আবার কেউ কেউ এই নীতির প্রতিক্রিয়া হিসাবে ধর্মীয় গোড়ামিকে আরও কঠোরভাবে আঁকড়াই ধরে এই দুইটি অতি বাড়াবাড়ি দলের মধ্যখানে মৃদু সংস্কারকের আবির্ভাব হয় এই মধ্যপন্থী সংস্কারকে দল স্বল্প বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে অতি সাবধানে অগ্রসর হয় ফলে ব্রাহ্ম সমাজ প্রার্থনা সমাজ আর্য সমাজ দাক্ষিণাত্যের শিক্ষা সমিতি ব্রহ্মবিদ্যা ভারতীয় সেবক বিষয়ক সমিতি থিওসফিক্যাল সোসাইটি এবং রামকৃষ্ণ মিশন গড়িয়া সমিতি উনিশশো পাঁচ ওঠে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে উনিশশো পাঁচ সালে গাইতে ভারতীয় সেবক সমিতি সার্ভান্টস অফ ইন্ডিয়া সোসাইটি নামে একটি সমিতি গঠন করেন এই সমিতির উদ্দেশ্য ভারতের সেবার নিমিত্ত জাতীয় মিশনারি দল গড়িয়া তালা এবং সর্বপ্রকার নিয়মতান্ত্রিক উপায় ভারতীয় জনসাধারণের সত্যিকার স্বার্থ উন্নত করা এই সমিতি বিশেষ কোনো রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বা সামাজিক সমিতি নহে বরং এই সমিতির মাধ্যমে এক শ্রেণীর লাইফ দিকে এরূপ বিভিন্ন শিক্ষা দেওয়া হয় যাহাতে ইহার সদস্যবৃন্দ মাতৃভূমির যে কোনো সেবায় লাগিতে পারে এই সমিতির সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন প্রকারের কারাগৃহে নিজদিকে নিয়াজিত করে এবং স্ব সংগঠন গড়িয়া তাইলে যথাবাইবাই সমাজ সেবা লীগ উনিশশো এগারো সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস উনিশশো বিশ এলাহাবাদে সেবা সমিতি উনিশশো চোদ্দ এবং সেবা সমিতি বয়স কাউট এসোসিয়েশন উনিশশো চোদ্দ ভারতীয় সেবা সমিতি তিনটি পত্রিকা পরিচালনা করে সার্ভেন্ট অফ ইন্ডিয়া সার্ভান্ট অফ ইন্ডিয়া একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক নয়ন প্রকাশ ইউনিয়ন প্রকাশ সর্ব পুরাতন মারাঠি দৈনিক এবং কিতাবাদ একটি সাপ্তাহিক এই সংস্কারের ঢেউ ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যথা পার্শী ও শিখ সম্প্রদায়কেও প্রভাবান্বিত করে পার্শী সম্প্রদায় তাদের বিখ্যাত সংস্কারক ব্যাগ্রাউ জিএম মালাবারের নিকট অনেকাংশের ইনি ইনি ভারতের মহিলা ছেলে মেয়ে শিক্ষা ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে অতি মূল্যবান সংস্কার সাধন করেন অগ্নি উপাসক সম্মেলন জরুস্ত্রিয়ান পাশি ও শিখ কনফারেন্স পাশি সম্প্রদায়ের জন্য অনেক উপকারী কাজ সমাধা করে সম্প্রদায় প্রধান খালসা দেওয়ান অমৃতসরে ইহার কেন্দ্রস্থল এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে শাখা প্রশাখা লইয়া সমাজ ও কৃষির ক্ষেত্রে অতি উদার সংস্কারের ভূমিকা গ্রহণ করে অমৃতসরের খালসা কলেজ শিখ জাগরণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ প্রদান করে ডাব্লিউ প্রধানত আলিগড় আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতের মুসলমানগণ নচেতনায় উত্থিত হয় এই উদ্দীপনার পুরাইধা মুরুভি চিরা গালি সৈয়দ আমির আলী স্যার মুহম্মদ ইকবাল অধ্যাপক এস খায়দা বখস অধ্যাপক এম মুরুভি মুসলিম জাতির সেবার জন্য মুসলমানদের অনেকগুলি আমান বা সমিতি এবং একটি অতি শক্তিশালী সাংবাদিক মধ্যে জাগরণ গাড়িটি গড়িয়া ওঠে পাঞ্জাবের অন্তর্গত গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান নামক স্থানের মির্জা গায়লা মাহমুদ কর্তৃক পরিচালিত আহমদিয়া আন্দোলন এই সময় বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অনেক সমর্থন লাভ করে উনিশশো এক সালের বাল্য বিবাহ দমন আইন ইনফ্যান্ট নেশিয়েস প্রিভেনশন অ্যাক্ট একশো নব্বই আই এবং উনিশশো ত্রিশ সালের বাল্য বিবাহ বিল চাইল্ড ম্যারেজ বিল উনিশশো ত্রিশ এর মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজ সংস্কারকগণ বাল্য বিবাহের উপ্রথা উঠাইয়া দিতে যথেষ্ট চেষ্টা করেন হিন্দুদের বিধবা বিবাহ আন্দোলন ভারতের অনেক সুপ্রসিদ্ধ সমাজসেবীদের লইয়া বিধবাদের পুনরায় বিবাহের জন্য বিরাট আকারের প্রচেষ্টা পরিচালনা করে অবশ্য তবু বিধবা বিবাহ অতি বিরল রহিয়া যায় বিধবাদের অবস্থার উন্নতির জন্য মহীশুরের বাল্য বিবাহ মহারাণী স্কুল আর্য সমাজ ও পাঞ্জাবের পিবিটি সাইসাইটি পুরিটি দমন আইন সোসাইটি এবং লক্ষ্য হিন্দু বিধবা সংস্কার লিগ হিন্দু আইডো উনিশশো এক রিফর্ম লিগাল যথেষ্ট প্রচেষ্টা চালায় মহিলারাও তাহাদের ভাগ্যের মহিলা জাগরণ উন্নতির জন্য অতি উৎসাহ সহকারে কাজ করে উনিশশো আঠাশ সালে অনেকগুলি শাখা লইয়া একটি ভারতীয় মহিলা সমিতি হোম্যান এস ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয় এবং এই সমিতি মাদ্রাজে একটি শিশু নিবাসও স্থাপন করে উনিশশো চব্বিশ সালে বাইবাইয়ে গর্ভ নিরোধক লিগ নামে একটি সমিতি গঠিত হয় উনিশশো পঁচিশ সালে সরাই যিনি নাইডু ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক সভায় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন মহিলাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়ে ওঠে উনিশশো সতেরো সালের মহিলা ভাইটাধিকারের আন্দোলনের হোম্যান সাফ্রেজ মুভমেন্ট সফলতা দ্বারা ভারতের মহিলাদেরকে ভাইটাধিকার দিবার সমর্থনে মহিলা নেতৃবৃন্দ উনিশশো নয় সালের ভারত শাসন আইনের যুক্ত নির্বাচনী কমিটির জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটি নিকট সাক্ষ্য প্রদান করেন ভারতের মহিলা প্রতিনিধি দল লন্ডনের গাইল টেবিল বৈঠকেও জায়গান করেন উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালের ভারত শাসন আইনে ভারতের মহিলাদেরকে পূর্বে চাইতে অধিক পরিমাণে রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করে আধুনিক ভারতের সামাজিক ইতিহাসের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হইল তথাকথিত অন্যত বা আস্পৃশ্য শ্রেণীর ক্রমপরিবর্তন অনুন্নত সম্প্রদায়ের সামাজিক ডট আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতির
স্বভাবতই সাম্রাজ্য ছুটি মুসলমানদিককে কঠোরভাবে বিপদগ্রস্ত করে ইংরেজগণ কখনো ভুলিতে পারে নাই যে অধপতনের চূড়ান্তে পৌঁছিলেও রাজনৈতিক দিক হইতে মুসলমানরা উচ্চাকাঙ্ক্ষী ইংরেজদের দৃঢ় বিশ্বাস মুসলমানদিককে কখনো ইংরেজ শাসনের বসীভূত করা যাবে না এবং তাহারা স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা হইতে বিরত থাকবে না প্রত্যেক পাশ্চাত্য শিশুকে ধর্মযুদ্ধের ক্রুজেক্স ইতিহাস পড়ানো হয় যাহাতে প্রতিরক্ষাকারী মুসলমানদিককে যাহাদের মাতৃভূমি খ্রিস্টানগণ কর্তৃক আক্রান্ত হয় ইতিহাসের দুষ্টগ্রহ হিসাবে অঙ্কিত করা হয় অতএব এ উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের উল্লোচিত যুগে ইসলাম ও মুসলমানগণ তিরস্কার অমিত্যা বর্ণনা ছাড়া কিছুই পায় নাই প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ আঠারোশো সাতান্ন শেষ হইবার এক যুগের অধিকার পর যখন মুসলমানগণ সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস অপমানিত হয় ইংরেজ সিভিলিয়ান উইলিয়াম হান্টার লিখেন ভারতবর্ষের মুসলমানগণ এখনও এবং অনেক বছর হইতে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের পথে এক দীর্ঘস্থায়ী বিপদের উৎস হইয়া রয়েছে যে কোনো কারণেই হোক তাহারা আমাদের ব্যবস্থা হইতে নিজেদেরকে দূরে রাখিয়াছে এবং যেসব পরিবর্তনে আরও নমনীয় হিন্দুগণ সম্মতি প্রদান করিয়াছে ওইগুলিকে তাহারা গভীর ত্রুটি বলিয়া মনে করে ইহার কারণ নির্ণয় সুদূর পড়া হতো নয় উপরিউক্ত ইতিহাসবিধি উল্লেখ করেন যে মুসলমানগণ এই রাজনৈতিক ক্ষমতা হারাইবার অবস্থার সঙ্গে নিজেদেরকে খাপ খাওয়াইতে খুবই বেগ পায় যখন খ্রিস্টান মিশনারিগণ ঘাইষণা করিতেছিলেন পাশ্চাত্য জ্ঞানের প্রভাবে সবাই খ্রিস্টান হইয়া যাইবে সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানদের তাহাদের সাংস্কৃতিক সম্পদ দূরে ফেলিয়া দেওয়াকেও কম গুরুতর মনে করে নাই অবশ্য ইহা সত্য যে এই সব ধর্মান্তরকরণ হিন্দুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহা মুসলমানদিককে কোনো নিশ্চয়তা প্রদানে ব্যর্থ হয় ইংরেজদের শিক্ষানীতির সঙ্গে মুসলমানগণ নিজেদেরকে খাপ খাওয়াইতে অক্ষম হয় তাহারা উপলব্ধি করে যে তাহাদের ধর্ম হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এই ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতি শেষ পর্যন্ত তাহাদের সন্তানদিককে শিও ধর্ম হইতে দূরে নিক্ষেপ করিবে মুসলমানদের এই ধারণা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক নয় সরকারি কর্মচারীদের খ্রিস্টান ধর্মীয় উৎসাহ মুসলমানদিককে এই নতুন শিক্ষা পদ্ধতিতে আস্থা স্থাপনে বাধা প্রদান করে তাহা সত্ত্বেও মুসলমানদের তিনশো বিয়াল্লিশ ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম অনুভব সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল না একজন মুসলমান ওয়ারেন হেস্টিংসের নিকট মুসলমানদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করিবার প্রস্তাব করেন এবং ফলে কলিকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয় কিন্তু সেই মাদ্রাসা ঠিকমতো কাজ না করলে বা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইহার নীতি পরিবর্তন করলে এবং মাদ্রাসা নতুন প্রভুদের অধীনে মুসলমানদিককে চাকুরি শিক্ষা দিতে ব্যর্থ হইলে মুসলমানদিককে দায়ী করা যায় না স্বাধীনতা যুদ্ধের আঠারোশো সাতান্ন পর ব্রিটিশ শক্তি মুসলমানদিককে নির্মমভাবে হত্যা করে এবং সেই হত্যাকাণ্ডের পর মুসলমানগণ কর্তৃক শাসক বা তাহাদের শিক্ষার প্রতি উদাসীন্য প্রদর্শন করাটা আশ্চর্যের বিষয় নয় ইংরেজদের মুসলমানগণ পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি কোনো গভীর আগ্রহ প্রকাশ করে নাই শিক্ষানীতি কিন্তু ইংরেজগণ তাহাদের মতামত অনুধাবনের কোনো চেষ্টা করে নাই আঠারোশো সাতান্ন সালের সেই রক্তস্নানের পর কিছু সংখ্যক ব্রিটিশ নিজেদেরকে প্রশ্ন করে মুসলমানদের মন হইতে এই বিরূপ ভাব দূর করিবার জন্য কিছু করা যায় কিনা আঠারোশো সাতান্ন সাল পর্যন্ত ইংরেজদের খায়ালাকুলি নীতি ছিল মুসলমানদের ধ্বংস করা এবং এইভাবে তাহারা খ্রিস্টান ধর্ম ও ব্রিটিশদের শত্রুদের নিপাত করেছিল অপরদিকে আকর্ষিণ গোড়া মুসলমানদের বিনিময় আরও নমনীয় ভারতে ব্রিটিশ শক্তির উত্তম বন্ধু ও নরম হিন্দুগণ উন্নতি লাভ করে এই উপমহাদেশের সমস্ত অধিবাসীদের জন্য প্রাধীনতার বাইচা যে রূপ ভারী ছিল তাহা আরও দ্বিগুণ ধ্বংসাত্মক ছিল মুসলমানদের জন্য যাহারা নূতন শাসকগণ কর্তক ছিল গুরুতরভাবে অপছন্দনীয় মুসলমানদের উপর ইংরেজ শাসনের সুস্পষ্ট ছাপ ফুটিয়ে উঠে রাজনীতি ক্ষেত্রে ইহা শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতা হারানোর ব্যাপারই নয় মুসলমান আমলে তাহার উচ্চপদসমূহ এককভাবে দখল করে নাই তবে বড় অংশ তাহাদের হাতে থাকে ব্রিটিশগণ ভারতীয়দের হাতে কোনো দায়িত্ব দিবার ব্যাপারে অবিশ্বাসের নীতি গ্রহণ করে এবং উচ্চপদ এমনকি জেলার উচ্চ পদগুলিও তাদের সজাতীয়দের জন্য সংরক্ষিত রাখে রাজস্ব বিভাগের সমস্ত নিজ পদগুলিতে ইতার মধ্যেই যাহারা ছিল তাহাদিগকে অতি শীঘ্রই বাহির করিয়া দেওয়ার রাজনীতি ক্ষেত্রে হয় মুসলমান আমলে কোনো কোনো এলাকায় খাজনা আদায়কারী বা চিরস্থায়ী জমিদার হিসাবে মুসলমানগণ যদিও উচ্চপদ দখল করে কিন্তু হিন্দুগণী বন্দোবস্তের ফল প্রকত পক্ষে নাই ও গায়মস্তা হিসাবে কৃষকদের হাত হইতে রাজস্ব আদায় করে লর্ড কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সতেরোশো তিরানব্বই তারা ইংরেজরা ওইসব মুসলমানকে সুরাইয়া তদস্থলে হিন্দু নায়ক ও গায়মস্তাদিককে জমিদার হিসাবে স্থাপন করে অতপর বিপুল সংখ্যক মুসলমান জমিদার ও তাদের বাইশো দিন দিন ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয় সামরিক বিভাগেই মুসলমানগণ সমধিক ক্ষতির সম্মুখীন হয় মুসলমান আমলে তাহারা বিভিন্ন সেনাপতির পথ দখল করে কিন্তু তদস্থলে বর্তমানে ব্রিটিশ অফিসারদের কেনিয়াই করা হয় মুসলমানদের নিকট সৈনিকের চাকুরি অতি জনপ্রিয় একটি পেশা ইহাও এখন চলিয়া গেল সিপাহী বাহিনীতে এখন হিন্দুরা এককভাবে শতকরা ষাট ভাগেরও অধিক স্থান দখল করে দুই কারণে মুসলমানরা এই চাকুরি হারানের ব্যাখ্যা অনুভব করে প্রথমত তাহারাই ছিল সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত কারণ ইহার উপরেই তাহারা ছিল অধিক নির্ভরশীল দ্বিতীয়ত দেশীয় লাইটদের জন্য সংরক্ষিত অন্যান্য ছায় খাট পদক্ষেপ প্রায় সব অংশই তিনশো তেতাল্লিশ ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম প্রাধান্যতা হিসাবে হিন্দুদের দ্বারা পূরণ করা হয় এইভাবে অন্যান্য চাকুরি হইতেও মুসলমানদিকে হটাইয়া দেওয়া হয় দি ইন্ডিয়ান মুসলমান শীর্ষ ক্রিপোর্টে উইলিয়াম সামরিক বিভাগ হান্টার অনেক উদাহরণ সহকারে প্রমাণ করেন কিভাবে সমস্ত মুসলমানদের চাকুরি লাভজনক চাকুরির ক্ষেত্রে মুসলমানদিককে বঞ্চিত করা হয় এবং হইতে বঞ্চিত কিভাবে এমনকি ছায় খাট চাকুরিগুলিতেও হিন্দুদিককে শুধু প্রাধান্য হিসাবেই দেওয়া নয় বরং মুসলমানদিককে ওইগুলির ধারেও কেসিতে দেওয়া হয় নাই এমনকি কখনো কখনো কোনো পদের সরকারি প্রচার পত্রগুলিতে পরিষ্কারভাবে
ব্রিটিশ কর্তৃক মুসলমান রাজ্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত করিবার নীতি কোনো দৈব ঘটনা নহে ইতার মধ্যে ইংরেজগণ বিভিন্ন পন্থায় মুসলমানদিকে ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে কিন্তু অন্তর্ভুক্তির পন্থা ছিল অতি ক্ষতিকারক ব্রিটিশ অন্তর্ভুক্তি প্রক্রিয়া শেষ হইবার পর মুসলমান বংশীয় কোনো রাজ্যেরই আর অস্তিত্ব রহিল না যদিও মুসলমানগণ এই উপমহাদেশে কয়েক শতাব্দীর ধরিয়া শাসন পরিচালনা করে অবশ্য ইহার কারণসমূহের একটি হইল কখনো কখনো মুসলমান শাসনাধীন কোনো কোনো এলাকা ব্রিটিশদের রাইসের কারণ হয়েছে অযোধ্যা ইহার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ সমস্ত ঐতিহাসিকগণ এই ব্যাপারে আন্তিক গত একমত্রে ব্রিটিশ কর্তৃক ইহার শাসকের উপর একটি সহকারী বাহিনী তারকা চিহ্ন স্থাপনের পূর্ব পর্যন্ত এই দেশ খুবই উন্নতিশীল ছিল টিপু সুলতান তাহার রাজ্য অতি সুচারুরূপেই শাসন করিতেছিলেন এবং তাহার উপর কতগুলি যুদ্ধ চাপাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও তাহার রাজ্য খুবই সমৃদ্ধিশালী ছিল আকট স্বভাবতই ধনী ছিল এবং মুহাম্মদ আলী যদিও অযোগ্য শাসক ছিলেন কিন্তু তাহার অসুবিধা সমূহ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিভিন্ন দাবি দেওয়ার ফলে আরও ভারাক্রান্ত হয়ে যায় তবুও তিনি ব্রিটিশদের অতি বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলেন কিন্তু তবুও তাহার রাজ্য ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই সিরাজ উদ্দৌলার বিরুদ্ধে এক বিরাট ষড়যন্ত্র ছিল ইংরেজদের জন্য খুবই মূল্যবান কারণ বাংলাদেশ ছিল একটি মহামূল্যবান পুরস্কার পরবর্তী বাংলার ইতিহাস প্রমাণ করিয়াছে কিভাবে ইংরেজদের প্রতি নবাবদের আনুগত্য সত্ত্বেও তাহারা এই দেশ ছাড়িয়া দেয় নাই ব্যবসা বাণিজ্যের অনেক ক্ষেত্রে মুসলমানরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় উপমহাদেশের বহির বাণিজ্য ছিল মুসলমানদের হাতে মুঘল নৌশক্তির অভাবে মুসলমান ব্যবসায়ীগণ ইংরেজ জলদস্যুদের নিকট সেই ব্যবসা হারাইয়া ফেলে এবং অতপর মুসলমান ব্যবসায়ীগণ দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যবসায় মনোনিবেশ করে বাংলার নবাবগণিষ্ঠ ব্যবসা বাণিজ্য তারকা চিহ্ন ইন্ডিয়া কোম্পানিকে আমদানি রপ্তানির জন্য মঞ্জুরিকৃত নিষ্কর অধিকার স্বীকার করিয়া লন অথচ দেশীয় ব্যবসায়ীগণকে সরকারের নিকট মাইটা অঙ্কের কর দিতে হতো কোম্পানির কর্মচারীগণ তাহাদের ব্যবসায় চালানি কর্মকূপের দাবি করে কোম্পানির ক্ষমতা উত্তরায়ত্ত বৃদ্ধি পাইলে কর্মচারীগণ পূর্বের নিষিদ্ধ দ্রব্যসমূহের ব্যবসা করতে আরম্ভ করে এবং দেশের কারাবিলিতে হস্তক্ষেপ করতে থাকে ইংরেজগণ ক্রয় বিক্রয়ের জন্য তাদের এজেন্টদিককে বাজারে পাঠায় এবং এজেন্টগণ নাগরিকদিককে তাদের মালপত্র ক্রয় বিক্রয়ের জন্য বাধ্য করে এই ক্রয় বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করলে তাহাদিগকে অকুস্থলে বেত্রাঘাত শুরু করে বা বন্দি করিয়া নানা রূপ যন্ত্রণা দেয় এই প্রক্রিয়ায় ব্যবসায় প্রতিযোগিতা রহিত হয় এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীগণ তাহাদের ব্যবসা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয় তাহা ছাড়া যেহেতু অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সামগ্রিক বাণিজ্য চলিত সুতরাং সেই প্রদেশের ব্যবসায় মুসলমানদের একটি বিরাট অংশ ছিল তিনশো পঁয়তাল্লিশ ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম অভ্যন্তরীণ বহিবাণিজ্য ধ্বংস হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের মুসলমান ব্যবসায়ীরা সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় দেশের কৃষককুল অধিকাংশই মুসলমান ইহা বিশেষভাবে সত্য বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যেখানে মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্রিটিশ শাসনাধীনে চাষীদের অবস্থা সাইচনীয় আকার ধারণ করে প্রাথমিক অবস্থায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীগণ এবং তাহাদের এজেন্টদের দৌরাত্তে চাষীদের অবস্থা ছড়ম আকার ধারণ করে কারণ মুসলমান কৃষকদের অন্যদের দৌরাত্তে চাষাদের তারকা চিহ্ন দুরবস্থা তাহাদের ব্যবসা বাণিজ্যের ধারায় চাষীদের শিল্প উৎপাদনে আয় বৃদ্ধির পথ রুদ্ধ হয়ে যায় এই শিল্প অধিকাংশই কুটির শিল্প এবং খেতে যখন কাজ থাকে না তখন চাষীরা এই শিল্পে মনোনিবেশ করে সমসাময়িক লেখকগণ মন্তব্য করেন তাহাদের ব্রিটিশ শাসনে সর্বস্থানেই জনগণ কষ্ট ভাই করে এবং দুঃখ দারিদ্রে নিপতিত হয় শ্রমশিল্পীগণ অনেক স্থানেই প্রায় সম্পূর্ণভাবেই মুসলমান তত শিল্পের সব উত্তম শ্রেণীর দ্রব্য যথা ঢাকাই মুসলিম এবং কাশ্মীরি শাল মুসলমান শিল্পীগণ বুনিয়া থাকেন কার্পেট তৈরি মুসলমানদের একচেটিয়া ব্যবসা অতি উত্তম শ্রেণীর অলঙ্কার তৈয়ার সায়না ও রূপা খাইদাইয়ের কাজ সায়না রূপার কিংখা তৈরি এবং এই ধরনের শত প্রকারের বিভিন্ন সমসিন্ত্রী অতি নিখুঁত শ্রমশিল্প মুসলমানদের হাতে ছিল জনসাধারণ ও শাসক বংশগুলির ধ্বংসপ্রাপ্ত অর্থনৈতিক বিপরায়ের সাথে সাথে এগুলির চাহিদাও কমে যায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নীতি কীভাবে বাংলার ব্যবসা বাণিজ্য ধ্বংস করে তাহা কিছু পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে ইহার সঙ্গে কারখানাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় মুসলিম রাজদরবারে এবং জমিদার সরকারি উচ্চ কর্মচারী ও ব্যবসায়ী সম্বলিত মুসলিম অভিজাত সম্প্রদায় যাহারা ছিলেন এইগুলির আসল খরিদ্দার তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হন ফলে রপ্তানি কমিয়া গিয়া দেশে একটি অতি সচাচনীয় শ্রমশিল্পীরা স্থির রহিয়া যায় সংক্ষেপে ইহাই ছিল এই উপমহাদেশের মুসলমানদের প্রতি ব্রিটিশ নীতি ইহা হইল মুসলমানদেরকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করিবার নীতি যাহাতে তাহারা উচ্চাকাঙ্ক্ষায় মস্তক উত্তোলন করিতে না পারে এই ব্যাপারে আই এইচ করেশি বলেন পরাধীনতার না পাশে যে জাতিকে শাসকাইষ্টি কুদৃষ্টির লক্ষ্যস্থল এবং সর্বদাই দুর্ব্যবহার করে এরূপ কোনো জাতি কখনো অধিককাল মস্তক তুলিয়া রাখিতে সক্ষম হয় না যদিও ব্রিটিশ জাতি উদ্দেশ্যমূলকভাবে মুসলমানদেরকে ধ্বংস করিবার জন্য এই নীতি অবলম্বন উপসংহার করে নাই বরং মুসলমানদের প্রতি বিরূপ মনোভাব এবং তাদের রাজনৈতিক আত্মসচেতনতার ভয় হইতে এই নীতির উদ্ভব হয়েছে কিন্তু মুসলমানদের উপর এইগুলির প্রতিক্রিয়া সমানই রয়েছে ব্রিটিশ শাসনের প্রতিষ্ঠা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছে এবং এমন গভীর ক্ষতি সাধন করিয়াছে যে স্বাধীনতার পরও এইগুলির কবল হইতে মুক্তি পাইতে তাদের অনেকদিন লাগবে অশিক্ষা দারিদ্র কুশলী হারানো এবং সাংস্কৃতিক নিশ্চলতা সহজে বা অল্প সময় দূর করা যায় না ভারত ও পাকিস্তানের ইসলামের গায়ের এই ক্ষত অনেকদিন বহন করতে হইবে তিনশো ছেচল্লিশ ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম পাদুটিকা একত্রিশ আই এইচ কুরেশি এড এই শর্ট হিস্টোরি অফ পাকিস্তান ভলিউম আইভি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ পঞ্জিয়া আর মালি ব্রিটিশ পলিসি অ্যান্ড দি মুসলিম সিন বেঙ্গল পাকিস্তান হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি এড সিলেকশন ফ্রম
পবিত্র নগরীগুলিতে তাহার অবস্থানের সময় ওয়াহবিগণ প্রাথমিক যুগের ইসলাম হইতে সমস্ত বিচ্যুতির বিরুদ্ধে আরো বেতুমূল সোগ্রাম পরিচালনা করেন তবে তিনি তাহাদের মতাদর্শের অংশবিশেষ বা সম্পূর্ণভাগ গ্রহণ করিয়াছিলেন এইরূপ কোনো প্রামাণ্য ইতিহাস পাওয়া যায় না কিন্তু তিনি যে ওয়াহাবিদের সংস্কারক ভাবাদর্শ হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই ফ্রি সক কারিগরদের ন্যায় মুসলমানদের অতি অনুন্নত শ্রেণীর লাইটদের মধ্যে হাজি শরীয়তুল্লাহ তাহার আন্দোলন আরম্ভ করেন তিনি অনুধাবন করেন এই সমস্ত লাইটকে সংস্কার করিবার সর্বোত্তম পন্থা হইল তাহাদের সঙ্গে একাত্ম হইয়া বসবাস করা শীঘ্রই তিনি দরিদ্র কৃষকদের মন জয় করিয়া ফেলেন তাহারা অনিসলামিক রীতিনীতি ও ভাবধারা পরিত্যাগ করিতে তাহার ডাকে সারা দেয় তাহারা ফরাইজ বা অবশ্য কর্তব্য নামে কথিত ধর্মের বিধি নিষেধ অনুসারে কার্যকলাপ করিতে আরম্ভ করে সুতরাং তাহার অনুগামী দল ফরাইজি নামে অভিহিত হয় হাজি শরীয়তুল্লাহ মূলত ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যাপার লইয়াই থাকেন এবং তাহার জীবদ্দশায় এই আন্দোলন আদতে একটি ধর্মীয় আন্দোলনে সীমাবদ্ধ থাকিয়া যায় ফরাইজীগণ কোরআনের অক্ষরে অক্ষরে চলেন এবং ইহা কর্তৃক অনুমোদিত সব অনুষ্ঠানই তাহারা পরিহার করিয়া চলেন তাহারা বিভিন্ন পর্বসমূহ নিষিদ্ধ করেন এবং ইমাম হাসান ও হাইসাইনের শাহাদতকে কেন্দ্র করিয়া অনুষ্ঠিত মুহরম পর্ব অনুষ্ঠান দর্শনকেও নিষিদ্ধ করেন বিবাহ অনুষ্ঠানকে তাহারা অনারম্বর করিয়া তাইলেন এবং কবরে ফল ফুল প্রদান করা ও বিভিন্ন পাতেহা অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করেন তাহাদের কবর জমির সমতা হইতে উচ্ছে তাইলা হয় না বা কোনো প্রকার দালান বা পাথর বাহিত দ্বারা চিহ্নিত করা হয় না তাহাদের সধর্মীয় অন্যান্য মুসলমান ভাইদের চাইতে তাহারা অধিক দৃঢ় নৈতিক বলের অধিকারী তাহার অনুগামীদের শিব আদর্শে উৎসাহ প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে হাজি শরীয়তুল্লাহ পীর মুড়ি ইত্যাদি পদবী উঠাইয়া দেন এই সমস্ত পদবী মুড়ি কর্তৃক পীরের প্রতি অত্যধিক নির্ভরশীলতা ও আত্মসমর্পণ জ্ঞাপন করে তিনি নিজেকে ওস্তাদ বা শিক্ষক হিসাবে বর্ণিত হইতে পছন্দ করেন যদারা শিক্ষা অশৃঙ্খলার উপর অধিক গুরুত্ব আড়াই করা হয় পীর মুড়ির একজন শিষ্যের উদ্যোগে তিনি বায়াত শব্দ উঠাইয়া দেন কিন্তু বায়াত ইত্যাদি তবা বা অনুসায়চনা ও সজ্জীবন জাপনের প্রতিজ্ঞার প্রতি তিনি জোর পুরান আরো দেন কোনো জীবিত পীর বা মৃত দরবেশের প্রতি অতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শন তিনি নিষিদ্ধ করেন এবং হিন্দু পালা পর্ব অনুষ্ঠান ও হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসবে জায়গান করাকে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় মুসলমানদেরকে মুসলমান হিসাবে নিজের অবস্থা উপজায়ী জীবন যাপনের নীতি অতি সংগোপনে শিক্ষা দেওয়া হয় এই কাজ করিতে যাইয়া তিনি এলাকায় জমিদার ও সরকারের বিরাগভাজন হন এবং বহু মামলা মোকদ্দমায় জড়াইয়া পড়েন আঠারো চল্লিশ সালে তিনি উনষাট বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন আজি শরীয়তুল্লাহর মৃত্যুর পর তাহার সুজাইব পুত্র মোহাম্মদ মুহসিন ওরফে দুদুমিয়া ফরাইজিদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন দুদুমিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির ব্যক্তিত্ব তাহার শুনিপুন তিনশো উনপঞ্চাশ ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম নেতৃত্বে ফরাইজীগণ একটি অতি সুগঠিত ও সংঘবদ্ধ দলে পরিণত হয় তিনি নিজেকে পীর হিসাবে আখ্যায়িত করেন যদিও ইহা তাহার পিতার আদর্শের পরিপন্থী এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করিবার জন্য এবং ইহার জন্য অর্থ সংগ্রহের নিমিত্তে তিনি পূর্ব সভেস বঙ্গকে বিভিন্ন প্রতিনিধির অধীনে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেন তিনি অতি অসাধারণ গুণের পরিচয় দেন এবং চাষীদের স্বার্থের জন্য আন্দোলন করিয়া বরিশাল ঢাকা ফরিদপুর ও পাবনা জেলার মুসলিম চাষীদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন এবং তাহাদের মধ্যে গভীর প্রভাব বিস্তার করেন এই প্রতিষ্ঠানের শক্তিশালী ভাতৃত্ব বাইদের মাধ্যমে তিনি ফরাইজিদের সমস্ত বিবাদ বিসংবাদ নিষ্পত্তির জন্য ব্রিটিশ বিচারালে না যায়া তাহার নিকট চাইতে অনুপ্রেরণা দেন জমিদারদের অন্যায় কর আড়াইপের বিরুদ্ধে পীর দুদুমিয়া আপসহীন ভূমিকা গ্রহণ করেন তিনি ঘাইসনা করেন দুর্গা প্রতিমা সাজাইবার জন্য এবং হিন্দু জমিদারদের পৌত্তলিক পূজা পার্বণের ব্যয় বহনের জন্য মুসলমানদের নিকট হইতে বাধ্যতামূলকভাবে চাঁদা আদায় করা একটি অসহনীয় অত্যাচার তিনি আরও ঘাইসনা করেন মাটির মালিক আল্লাহ তাল্লা সুতরাং ইহার উপর কর বসাইবার অধিকার কাহারও নাই এই আন্দোলনের প্রসারে জমিদার ও নীল চাষীগণ প্রমাদ গুনিলেন কারণ ইহার ব্যাপকতা তাহাদের শক্তির জমিদারের বিরুদ্ধে বিরাট হুমকি স্বরূপ অতপর জমিদারগণ প্রজাদিকে সাবধান অত্যাচারের করিয়া দেন এবং পরে তাহাদের উপর বিভিন্ন উৎপীর্ণ শাস্তির ব্যবস্থা করেন বাধ্যবাধকতা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং পরিণামে ইহা মিয়ার আন্দোলন তারকা চিহ্ন কৃষকদের সংকল্পে অনুপ্রেরণা প্রদান করে দুদুমিয়া শিক্ষায় তাহারা নতুন আসার আলো দেখতে পায় ইহা শেষ পর্যন্ত জমিদার ও নীলচাষীগণ একদিকে এবং অপরদিকে দুদুমিয়ার মধ্যে সরাসরি স্বার্থের সংঘর্ষ ডাকে আনে এই আন্দোলনকে প্রতিহত করিবার জন্য জমিদারগণ পীর দুদুমিয়ার বিরুদ্ধে অনেকগুলি মিথ্যা মামলা দায়ের করেন আঠারোশো ছত্রিশ সাল হইতে অনেক বাধা বিপত্তি ও ব্যর্থতার পর জমিদারগণ শেষ পর্যন্ত তাহাকে আলিপুর কেন্দ্রীয় জেলখানায় রাজবন্দী হিসাবে আটক করিতে সমর্থ হন এইভাবে ফরাই যে আন্দোলনের সৃজনশীল ও সক্রিয় যুগ শেষ হয় আরেকটি সমসাময়িক সংস্কারমূলক আন্দোলন পরিচালনা করেন মির্নিশার আলী ওরফে তিতুমিয়া ইহা ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন হইতে একটি ব্যাপক চাষী আন্দোলনের জন্য উল্লেখযোগ্য যা আঠারোশো একত্রিশ সালে শেষ হয় তিতুমির সৈয়দ আহমদ শহীদের শিষ্য সুতরাং এই পুস্তকে তাহার কার্যাবলী সৈয়দ আহমদ শহীদের পরে আলোচনা করা হয়েছে দুই তথাকথিত ওয়াহাবি আন্দোলন ও ভারতের তথাকথিত ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা রায় বেরিলির সৈয়দ আহমদ শহীদ যদিও এই ধর্মীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে আরবের ওয়াহাবি মতবাদের কোনো সম্পর্কই ছিল না তবুও ব্রিটিশ সরকার ইহাকে অনুরূপ নামে আখ্যায়িত করে সতেরোশো ছিয়াশি সালে সৈয়দ আহমদ রায় বেরিলিতে জন্মগ্রহণ করেন অল্প বয়সে তাহার পিতৃবিয়াই হইলে তিনি চাকুরির অন্বেষণে দিল্লি গমন করেন তথায় তিনি তৎকালীন প্রসিদ্ধ চিন্তাবিদ ও সুপিশা তিনশো পঞ্চাশ ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম কিন্তু সৈয়দ আহমদ শহীদ এক বৃহত্তর সংখ্যক লাইটকে এমন এক ধরনের শিক্ষা প্রদান
কিন্তু সৈয়দ আহমদের অনুপস্থিতিতে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় যাহা হোক সৈয়দ আহমদ নিহত হন নাই কিন্তু মেঘমালায় তিনি অদৃশ্য হয়েছেন এবং পুনরায় ফিরে আসিবেন এই অজুহাতে তাহার অনুগামীদিকে একত্রিত করা হয় মাইল্লা কাদির এবং ইতিহাস মাইনাস তেইশ ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম অন্যান্যগণ সৈয়দ আহমদের প্রতিকৃতি নির্মাণ করিয়া ইহার সাহায্যে লাইভ দিকে উৎসাহ প্রদান করেন দক্ষিণ ভারতে তাহারা এমন এক উৎসাহের ঝড় তাইলেন যাহার ফলে এমনকি মহিলারাও সাধারণ তহবিলে তাহাদের গহনাপত্র দান করেন এই অসাধারণ উৎসাহের মূল প্রেরণা জোগাইয়া ছিলেন সৈয়দ আহমদ শহীদ তিনি তাহার জীবন আরম্ভ করেন দুইটি প্রসিদ্ধ আদর্শের উপর জোর দিয়া যাহাকে ভিত্তি করিয়া সমস্ত ধর্মপ্রচারকগণ কাজ করিয়া যান সেই আদর্শ হইল আল্লাহর একত্ব এবং মানুষের সাম্য তাহার দেশবাসীর আত্মার মধ্যে অনেকদিন হইতে লুক্কায়িত ধর্মীয় অনুভূতির নিকট তিনি প্রায় আল্লাহর প্রভাবে অনুপ্রাণিত বিশ্বাসের সঙ্গে আবেদন করেন রাজনৈতিক সামাজিক ও ধর্মীয় দিক হইতে ভারতের মুসলমানদের অধপতন দেখিয়া সৈয়দ আহমদ কানুন বৃদ্ধি খুবই মর্মাহত হন একপত্রে তিনি উল্লেখ করেন খ্রিস্টানো মূল কথা মূর্তিপূজারীগণ ভারতের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়া জনসাধারণের উপর উৎপীন চালাইতেছে দুঃখে তিনি দেশটা করিতে বা জিহাদ পরিচালনা করিতে উদ্বৃত্ত হন তাহার লক্ষ্য ছিল ভারতে একটি সত্যিকার ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করা এবং এই জন্যই তিনি জিহাদের পথ বাঁচিয়ে লন তাহার সম্মুখে ছিল দুইটি সমস্যা একটি হইল শিখ এবং অপরটি হইল ইংরেজ প্রথম সমস্যা প্রথমে সমাধান করিবার জন্য তিনি শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতরণ করেন দ্বিতীয় সমস্যা অর্থাৎ ইংরেজ বিতরণের কাছে তিনি পরে সমাধা করিতে মনস্থ করেন এই জন্য আন্দোলনের প্রথম দিকে ইংরেজ দিকে নিপ রাখিবার জন্য সৈয়দ আহমদের অনুগামী দল ইংরেজ বিরোধী নীতি গ্রহণ করে নাই ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক পাঞ্জাব অধিকারের পরেই মাত্র তাহারা ইংরেজদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এই আন্দোলন একমাত্র নিম্ন শ্রেণীর লাইটদের মধ্যেই ব্যাপক জনপ্রিয় হয় এবং অতি নিম্ন স্তরে নিক্ষিপ্ত সামাজিক অবস্থার বিরুদ্ধে ইহা একটি অতি জোরালো অসুসম্বদ্ধ প্রতিবাদ হিসাবে গড়িয়া উঠে ইহা হইল আধুনিক ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রথম মূল অংশের চূড়ান্ত পর্যায় ইহা হইল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের প্রথম হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত সম্প্রসারিত ব্যবসায়ী পুঁজিবাদের যুগ যখন রাজনৈতিক বিশ্লা এবং বিদেশি ব্যবসায়ীদের দ্বারা ভারতের অর্থ সম্পদ বিদেশে পাচার হয় এবং ক্রমশ ইহাকে একটি অবিশ্বাস্বরূপ শক্তিহীন দেশে পরিণত করে এই আন্দোলনের সূচনা হয় ধর্মীয় দোষ ত্রুটির উপর একটি আক্রমণ হিসাবে যাহা পরবর্তীকালে রূপধারণ করে সত্যিকার ইসলামে প্রবিষ্ট সমস্ত নতুন অনইসলামিক অনুষ্ঠানাদি বেদাত পরিত্যাগ এবং ইসলাম হইতে দূরীভূত সমস্ত অনুষ্ঠানাদি অনুপালন করিয়া ধর্মের সরলতা এবং মহানবী সবযুগের আরব সমাজে ফিরিয়া যাইবার আগ্রহ লইয়া বিভিন্ন রাষ্ট্রের অমুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের দ্বারা ইহা উন্নতি লাভ করে ইহার সঙ্গে মিলিত হয় হিন্দু বা মুসলমান জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের চাষীদের ভয়াবহ সশস্ত্র বিপ্লব উত্তর দিকে এই বিপ্লবের সঙ্গে সংযুক্ত হয় ধারা বেকারত্বের মুখোমুখি দণ্ডায়মান উৎপীড়িত হস্তশিল্পীবৃন্দ কর্তৃক পরিচালিত নতুন কলকারখানা ইহাদের মালিকের বিরুদ্ধে হিংস্র আক্রমণ এই রূপে একটি শ্রমিক ও চাষী আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করলে ইহাকে অনুরূপ উৎসাহের সঙ্গে দমন করা হয় কিন্তু তিনশো চুয়ান্ন ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম এই আন্দোলনের আগুন থেকে ধিকি জলিতে থাকে এবং পুরাতন বিপ্লবী শক্তিসমূহ এই উদ্যম ব্যবহার করে স্বাধীনতার যুদ্ধে এবং যে সমাজ তাহাদিগকে সম্মান দিয়েছে সেই সমাজ কোনো প্রতিষ্ঠার শেষ প্রচেষ্টায় খ স্বাধীনতার যুদ্ধ এক পাঁচ সাত এক পাঁচ ছয় সালে প্রথমভাবে লর্ড ডালহৌসি ভারত ত্যাগ করেন এবং তদস্থলে ভাইকাউন্ট ক্যানিং উপমহাদেশের গভর্নর জেনারেল হিসাবে আগমন করেন ভহার শাসনামলের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল সমগ্র ভারতে সংগঠিত প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ যাহাকে ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ উদ্দেশ্য প্রণায়িতভাবে সিপাহী বিদ্রোহ নামে অভিহিত করেন স্বাধীনতার যুদ্ধ হইল এই দেশের সমগ্র জনসাধারণের প্রথম ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন যাহা ইমাম শাহ ওয়ালিউল্লাহ ফরাইজীগণ এবং সৈয়দ আহমদ শহীদের নেতৃত্বে তথাকথিত ওয়াহাবি আন্দোলনের মাধ্যমে আরম্ভ হয় ইহা পূর্ববর্তী আন্দোলনগুলিরই পরিণতি এবং একটি বিদ্রোহ যদারা এই দেশের জনগণ একত্রিতভাবে ব্রিটিশ রাজের পতন ঘটায় বিভিন্ন অঞ্চলের সাহিত্যশাসনের মাধ্যমে শেষ মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের নেতৃত্বে সমগ্র দেশকে একত্রিত করিবার প্রয়াস পায় কিন্তু আলিগড়পন্থী মুসলমানগণ ইহাকে মুসলমানদের ক্ষমতা লাভের শেষ বৃহত্তম আন্দোলন বলিয়া অভিহিত করেন প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ অনেকগুলি কারণের পরিণতি যথা রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক ধর্মীয় ও সামরিক উপমহাদেশের জনসাধারণের প্রতি ব্রিটিশদের নীতি ছিল দেশীয় কৃষ্টি ও সভ্যতাকে হ্যাঁ প্রতিপন্ন করা এবং মুসলমানদেরকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা আন্ডারস্কোর তাহারা মনে করে মুসলমানগণ সর্বদাই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে এক কারণসমূহ রাজনৈতিক কারণ বিরাট বিদ্রোহের প্রস্তুতি লইতেছে খ্রিস্টান ধর্ম ইহার সংস্কৃতির নাটের বংশধরদের উন্নতির জন্য ইংরেজ সরকার সর্বদাই হিন্দু মুসলিম প্রতিষ্ঠানগুলিকে লাল কিল্লা হইতে অপমান করে রাষ্ট্রভাষা ফাটি ও অপমান করে রাষ্ট্রভাষা ফার্সি হইতে ইংরেজিতে রূপান্তরের সময় বহিষ্ণারের পরিকল্পনা শিক্ষা কর্মকর্তা লর্ড মেকলের উক্তি এই ব্যাপারে প্রধানযোগ্য তিনি বলেন একটি ইংরেজি পশুক সমগ্র প্রাচ্যদেশীয় পুস্তকাবলির চাইতে উত্তম এক রাজনৈতিক অপমানের চূড়ান্ত করিয়া ইংরেজ সরকার মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহকে জানায় দেয় যে তাহার বংশধর দিকে লাল কিল্লার প্রাসাদসমূহ ছাড়িয়া দিতে হইবে এই পরিকল্পনা শুধু এজন্যই করা হয় যে জনসাধারণ তখনও ধারণা করিত তাহাদের সম্রাটি প্রকৃত শাসনকর্তা ইংরেজদের অযোধ্যা অন্তর্ভুক্তি জনসাধারণের রাজনৈতিক নৈরাশ্যের অনুভূতিকে আরও উদ্বৃত্ত করে অযোধ্যার জনগণের মনের ভাব ছিল অযোধ্যার অন্তর্ভুক্তি উপমহাদেশের অন্যান্য আরও অনেক স্থানের মনোভাবেরই নেয় তামাদি নীতি যেখানে লর্ড ডালহৌসির তামাদি নীতি
ধ্বংস করার জন্যই এই সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় সরকার এই কথা বুঝিতে ব্যর্থ হয় যে সামাজিক সংস্কার জনসাধারণের বিবেক বিবেচনার বিষয় আইনের ব্যাপার নয় এই বিবেচনা আইন প্রণয়ন করার পূর্বে মানুষের মনে বসাইয়া দিতে হয় খ্রিস্টান মিশনারিদের বিভিন্ন উক্তির দ্বারা জনগণের বিবেক অপমানিত হয় মিশনারিগণ এই সমস্ত আইনগুলিকে হিন্দু চেতনা ওইহার নৈতিক দণ্ডবিধির বিরুদ্ধে খ্রিস্টান মতাদর্শের বিজয় বলিয়া অভিহিত করে অনুরূপ রেলপথ ও স্টিমারপথ নির্মাণকেও হিন্দু ধর্ম ধ্বংস করার একটি চিরাচরিত পন্থা হিসাবে অঙ্কিত করা হয় একটি অখ্রিস্টান জাতির শাসক হিসাবে তাহাদের কর্তব্য বুলিয়া দিয়া ব্রিটিশ সরকার তিনশো ছাপ্পান্ন ডাব্লিউ জনসাধারণকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য লাগামহীন মিশনারি উৎসাহ প্রদর্শন করে গ্রেট ব্রিটেনে ইহা ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হয় যে খ্রিস্টের শাসন কায়েম করার জন্য নিয়তি ব্রিটিশদের হাতে ভারতের শাসনভার তুলিয়া দিয়েছে আঠারোশো সাতান্ন সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বার্ড অফ ডাইরেক্টরের চেয়ারম্যান মিমস এমার মোস বিলাতের নিম্ন পরিষদে হাউস অফ কমন্স বলেন খ্রিস্টের পতাকা ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিজয়ের সঙ্গে উড়িবার জন্য ঈশ্বর এই সুবিশাল হিন্দুস্থান সাম্রাজ্য ইংল্যান্ডের হাতে অর্পণ করিয়াছে আঠারোশো ছত্রিশ সালে বিশ্বে অক্টোবর মেখলে লিখেন ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস যদি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু থাকে তবে আজ হইতে ত্রিশ বছর পর বাংলাদেশ একটি মূর্তিপূজারীও থাকবে না এই উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া অনেকগুলি ব্রিটিশ প্রাক কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয় হিন্দু ও মুসলিম ধর্মীয় জমায়তগুলিতে সম্পত্তি উত্তরাধিকার ইউরোপীয় সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের উপস্থিত থাকে আছে আইনে পরিবর্তন ধর্মের সম্মানে জমায়তও ডাকা হয় সেই ধর্মের বিরোধী বক্তৃতা করা একটি নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায় আঠারোশো সাঁত্রিশ সালের ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় এদিন ছেলে মেয়েদিকে খ্রিস্টান হিসাবে লালন পালন করার জন্য খ্রিস্টান মিশনারিদের হাতে তুলিয়া দেওয়া হয় ধর্মত্যাগীগণ বিভিন্ন সম্পত্তি উত্তরাধিকার বলে প্রাপ্ত হওয়া বা অংশীদার হওয়াকে একটি আইন পাস করিয়া বলবত রাখা হয় হিন্দু ও মুসলিম আইন অনুসারে যে ব্যক্তি ধর্ম করে সে তাহার পূর্ববর্তী ধর্মের আত্মীয় স্বজনদের উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হয় এই নতুন আইন স্বভাবতই খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষা নেওয়াকে উৎসাহিত করার জন্য রচিত হয় দেশীয় সৈনিকদের সমন্বয়ে গঠিত ব্রিটিশদের সিপাহী বাহিনী এই যুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কারণ তাহাদের অংশগ্রহণ ছাড়া এই ধরনের একটি ব্যাপক যুদ্ধ অসম্ভব সিপাহীগণ এই যুদ্ধের মেরুদণ্ড হিসাবে কাজ করে তাই এই স্কুলে তাদের অসন্তুষ্টির কারণ ব্যাখ্যা করা একান্ত প্রয়োজন সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হইল তাহারা কোনো ভাড়াটিয়া সৈন্য নহে যাহারা নিজ দেশের বাহিরের যুদ্ধ করিয়া বেড়ায় যে দেশে তাহারা বাস করে সেই দেশের জনগণের সুখ দুঃখে তাহারা সমভাগী আঠারোশো সাতান্ন সালের দিকে সিপাহীরা একদিকে ব্রিটিশদের জন্য যুদ্ধ করিতে নিরুৎসাহ বাইর করে অপরদিকে ডট ব্রিটিশরাও তাহাদিগকে অবহেলা করিতে থাকে সিপাহীরা ব্রিটিশদের সামরিক কারণ ও হাতের একটি সফল অস্ত্র এই ব্যাপারটি ব্রিটিশদেরকে ভারতীয় সুযাইক সুবিধা সৈনিকদের ব্যাপারে সন্ধিধান করিয়া তাইলে এই সন্দেহযুক্ত ব্যবহার দ্বারা সিপাহীগণ বিরক্ত হয় ব্রিটিশরা মনে করে সিপাহীরা যেসব বর্ধিত সুযাইক সুবিধা ভাই করে তাহা আর দিবার প্রয়োজন নাই সুতরাং তাদের অনেকগুলি সুযাইক সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা হয় সিপাহীরা কতগুলি শুল্ক হইতে মুক্ত ছিল তাহাদের আত্মীয় স্বজন ও পরিবারের সঙ্গে পত্রালাপের সময় তাহারা সরকারি ডাক ব্যবহার করতে পারিত প্রত্যক্ষ সামরিক কার্যের সময় তাহারা একটি অতিরিক্ত ভাতা পাইত এই সমস্ত সুযাইক সুবিধা রহিত বা ব্যাপকভাবে কমাইয়া ফেলা হয় পদোন্নতি ক্ষেত্রে তাহাদের আশা ছিল স্বল্প পরিসরে একজন সিপাহী সর্বোচ্চ পদ পাইত একজন সুবাদার বা তিনশো সাতান্ন ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম চলো সমান সমান বেন ডাব্লিউ লত ভালো ত্রিসালদার অতএব তাহারা একজন নবনিযুক্ত ব্রিটিশ প্রাইভেট সৈনিকের চাইতে ও কম বেতন পাইত এই সময় ব্রিটিশ কর্মকর্তাগণ সিপাহীদিকে অত্যন্ত নাইনা ভাষায় অপ্রমাণ করিত ভারতের বাহিরে যুদ্ধ করার জন্য এই দেশে সিপাহীদের প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বাড়িয়ে যায় এই কাজ হিন্দু সিপাহীদের জন্য ছিল অতি দুরূহ ব্যাপার কারণ সমুদ্র অতিক্রম করিলে ধর্ম তো তাহারা জাতিচ্যুত হয়ে যাইত এই সমস্ত বিষয়গুলি বিবেচনা না করিয়াই সরকার আঠারোশো ছাপ্পান্ন সালের জেনারেল সার্ভিস এনেসমেন্ট অ্যাক্ট চালু করে এই আইনের বলে সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত লাইফজন প্রয়োজনের খাতিরে সরকার যেখানেই বদলি জেনারেল সার্ভিস করে সেখানেই তাহারা যাইতে বাধ্য পদোন্নতি দুরাশায় এনেসমেন্ট অ্যাক্ট আইনের অধীনে সিপাহীদিকে বিদেশে চাকুরিতে প্রলুব্ধ করতে ব্যর্থ চর্বিযুক্ত টোটার প্রচলন হয় সিপাহীদের আরেক আঘাত খানে অযোধ্যার অন্তর্ভুক্তির দ্বারা বাংলা সেনাবাহিনীর শতকরা ষাট ভাগ লাইফ ভর্তি করা হইতো অযোধ্যা হইতে এই অন্তর্ভুক্তির দ্বারা অযোধ্যার সরকারের চাকুরিরত আত্মীয় স্বজনদের চাকুরি ও জীবিকা নির্বাহের ব্যাপারে তাহারা খুবই চিন্তাযুক্ত হয় চর্বিযুক্ত টোটার উৎপাদ সিপাহীদের ধৈর্যে শেষ আঘাত খানে এনফিল্ড রাইফেলে ভর্তি করিবার পূর্বে এই টোটার বাহিরে খাইল দাঁত দিয়া চিরিতে হইত প্রচারিত হয় যে এই টোটায় গরু ও শুকুরের চর্বি ব্যবহার করা হয় ইহা সর্বজনবিদিত যে একজন হিন্দু কখনো গরুর মাংস বা চর্বি ধর্মীয় কারণে মুখে দিতে পারে না এবং একজন মুসলমানের পক্ষে শুকর সব অবস্থাতেই হারাম পূর্ববর্তী বছরগুলিতে ইউরোপীয় ও ভারতীয় সৈন্যের সংখ্যা বৈষম্য খুবই বিশদৃশ হয়ে পড়ে ডালভসির বিদায়ের সময় ভারতের ইউরোপীয় সৈন্য সংখ্যা ছিল তেতাল্লিশ হাজার তিনশো বাইশ জন এবং সিপাহীদের সংখ্যা ছিল দুই লাখ তেত্রিশ হাজার সৈন্য মায়তাইনও ছিল ত্রুটিপূর্ণ দিল্লি ও এলাহাবাদের ন্যায় সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ সম্পূর্ণভাবে সিপাহীদের নিয়ন্ত্রণে দেওয়া হয় এবং কলিকাতা ও এলাহাবাদের মাঝখানে মাত্র একটি ব্রিটিশ রেজিমেন্ট রাখা হয় পার্টনার নিকটবর্তী দিনাপুরে অধিকন্তু সেই সময় ইংল্যান্ড প্রিমিয়ার যুদ্ধ পারস্য যুদ্ধ এবং চীন যুদ্ধের ন্যায় কতগুলি অভারতীয় যুদ্ধে জড়াইয়া পড়ায় তাহার
ব্রিটিশ সেনাবাহিনী সেখানে উপস্থিত হয় উদ্যত সঙ্গীনের মায়া কাবিলায় যুদ্ধ করিয়া তাহারা রেসিডেন্সিতে প্রবেশ করেন সেই সময় জেনারেল নেই লক্ষ্য হতে মারা যান কিন্তু ব্রিটিশ অফিসারগণ এই অবরুদ্ধ সেনানিবাস হইতে বাহির হইতে ব্যর্থ হন শেষ পর্যন্ত আঠারোশো সাতান্ন সালের নভেম্বর মাসে আর কত পুলিশ সৈন্যের সহায়তায় সার্কলিন ক্যাম্পেল এই সমস্ত সৈনিকদের উদ্ধার করেন বিদ্রোহ সম্পূর্ণভাবে প্রশমিত হইবার পর আঠারোশো আটান্ন সালের মার্চ মাসে ইংরেজগণ লক্ষ্য পুনর্দখল করে কানপুরে বিপ্লবীদের নেতা ছিলেন মৃত পেশায় দ্বিতীয় বাজিরাও এর দত্তপুত্র নানা সাহেব এক হাজার ইংরেজ নরনারী কানপুরে একটি দেওয়ালের পিছনে আশ্রয় হয় এলাহাবাদের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য তারা সেই স্থান হইতে বাহির হইয়া নদীর তীরে পুছিলে নানা সাহেবের আদেশে তাদের মধ্যে হইতে দুই শত জন বন্দীকে হত্যা করিয়া তারপরে উহাদের মৃতদেহ নিকটবর্তী একটি কুপি নিক্ষেপ করা হয় পনেরোই জুলাই এই ঘটনার দুই বা তিন দিন পর হ্যাভিলক কানপুর অধিকার করেন নানা সাহেব এবং তাহার সরকারি তাতিয়া টোপি একজন মারাঠা ব্রাহ্মণ নিরাপদ স্থানে পলায়ন করেন এই ব্রিটিশ অধিকারের পর কানপুর পুনরায় বিপ্লবীদের হস্তগত হয় অতপর আঠারোশো আটান্ন সালের ডিসেম্বর মাসে সার্কলিন ক্যাম্পেলিহাকে পাতাপাতিভাবে জয় করেন আঠারোশো সাতান্ন সালের মে মাসে বেরিলিতে বখত খানের নেতৃত্বে যুদ্ধ আরম্ভ হয় সিপাহীগণ ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম রাইলা নেতা হাফিজ রহমতের একজন পুত্রকে তাদের নবাব বলিয়া খাইসনা করে বেরিছি বিপ্লবীগণ পূর্ণ এক বছর তথায় তাদের আধিপত্য বজায় রাখে শেষ পর্যন্ত বখত খান আঠারোশো আটান্ন সালের মে মাসে সার্কলিন ক্যাম্পেলিহা অধিকার করেন ঝাঁসির সিপাহীদের জন্য রানী লক্ষ্মীবাই ছিলেন জনসমাবেশের প্রতি লর্ড ডালহৌসির তামাদি নীতির দ্বারা ঝাঁসির রাজত্ব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয় সেই সময় হইতে রাজত্বের বিধবা রানী লক্ষ্মীবাই তাহার রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেছিলেন সেই সময় তাহার বয়স ছিল মাত্র বিশ বছর কানপুরের পরাজয়ের পর মারাঠা নেতা তাতিয়া টোপি রানীর সঙ্গে মিলিত হন কিন্তু এই সম্মিলিত বাহিনী ইংরেজ সেনাপতি সার হুগের উজের ছিল হাগারুজ নিকট বেতাওয়ারের যুদ্ধে পরাজিত হয় ইহার পর রানী আমির রানাপ আন্ডার্স কোর লক্ষ্মীবাই ইংরেজদের সঙ্গে আরেকটি যুদ্ধে মিলিত হন কিন্তু সেখানেও তিনি পরাজিত হন জুন আঠারোশো আটান্ন পুরুষের বেশে সজ্জিত এক অসারোহী সৈনিকের সাজে সজ্জিত রানী আঠারোশো আটান্ন সালের সতেরো জুন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ ত্যাগ করেন ইংরেজগণ কর্তৃক এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পশ্চাদ্ধাবিত হইবার পর তাতিও টোপিকে আঠারোশো উনষাট সালের এপ্রিল মাসে সিন্ধিয়ার একজন জাগির ভাইকে ইংরেজদের হাতে সমর্পণ করে পরে তাহাকে ফাঁসিতে ঝুলান হয় নানা সাহেব নেপালের জঙ্গলে পলাইয়া যান এবং কথিত আছে তিনি সেখানেই মারা যান এইভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘটনা শেষ হয় অতপর লর্ড ক্যানিং সমগ্র ভারতে শান্তি ঘাইসনা করেন প্রধান প্রধান দেশীয় জাগির দরিগণ এবং সদ্য বিজিত শিক্ষকণ এই দেশজোরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নাই বরং শিখদের সহায়তায় ইংরেজগণ সফলতা লাভে সক্ষম হয় মুরবি আহমদুল্লাহ নেতৃত্বে সংগঠিত অযোধ্যা ও রাইলাখণ্ডের বিপ্লব দমন করিবার জন্য নেপালের জঙ্গ বাহাদুর সর্বতাই ভাবে তাহার সুখা বাহিনীকে ইংরেজদের হাতে অর্পণ করিয়া সাহায্য করেন এই যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতিগণ কোনো বিরুত্বপূর্ণ কৃতিত্ব প্রদর্শনের ব্যর্থ হন ইংরেজ সেনাপতিগণ যে অযোগ্য মেধাহীন নির্জীব শুধু বয়সের সম্মানী পদোন্নতি প্রাপ্ত আতারা আস্তাহাই তার মধ্যে লর্ড ডালহৌসি কর্তৃক ইংল্যান্ডে প্রেরিত এক পত্রে গ্রহণ করে নাই জানান হয় আঠারোশো একান্ন অপরদিকে যুদ্ধলায় সিপাহীদের উচ্চ জায়গতা ও কৌশল ইংরেজরা স্বীকার করিতে বাধ্য হয় তাহা সত্যে আধুনিক অস্ত্র শস্ত্র উপযুক্ত নেতা ও সংগঠনের অভাবে ভারতের বীর সিপাহীগণ ও জনগণের স্বাধীনতার যুদ্ধ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় স্বাধীনতার যুদ্ধে ব্যর্থতার কারণ ও উপমহাদেশের হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীগণ জনসাধারণের সহিত মিলিত হইয়া ব্রিটিশ রাজত্ব শেষ করতে চেষ্টা করে এই স্বাধীনতার যুদ্ধ যাহা ছিল একটি গণবিপ্লব এবং কয়েক মাস পর্যন্ত যাহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জন্য একটি ভীষণ ভীতির কারণ হইয়াছিল বিশেষ করে অযোধ্যা রাইহিলা খণ্ডে কতগুলি কারণে তাহা ব্যর্থ হয় প্রথমত ইংরেজদের তুলনায় তাহাদের সামরিক সাজ সরঞ্জাম ছিল খুবই নিম্নমানের উদাহরণ স্বরূপ তাহাদের পুরাতন নলের উপরিভাগ দিয়া গুলি ভরিবার মতো হাতিয়ারগুলি মাঝে লোডার্স ইংরেজদের নব আবিষ্কৃত নলের পশ্চাদ্ভাগ দিয়া গুলি ভরিবার মতো হাতিয়ারগুলি ব্রিচ লোডার্স নেয় অত দুর্পাল্লার নয় দ্বিতীয়ত তিনশো ষাট ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম বিপ্লবীগণ যেখানে সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক উন্নতির বৈশিষ্ট্য বুঝিতে ব্যর্থ হয় সেখানে ইংরেজগণ এইগুলিকে নিজেদের সুবিধার্থে ব্যবহার করে সুতরাং একটি ব্যাপক টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা ও ডাক জায়গা জায়গের উপর কর্তৃত্ব থাকিবার ফলে ইংরেজগণ দেশের বিভিন্ন অংশ বিপ্লবীদের নিম্নমানের অস্ত্রশস্ত্র হইতে খবরের আদান প্রদান করত অবস্থার প্রয়োজনীয়তা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিতে পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে সক্ষম হয় বিপ্লবীদের ভীতি তৃতীয়ত বিপ্লবীগণ প্রধান প্রধান দেশীয় রাজা ও দেশীয় রাজন্যবর্গের প্রত্যক্ষ সমর্থনের অভাব জমিদারদের নিকট হইতে উপযুক্ত কোনো সাহায্য পায় নাই বিপ্লবীদের কার্যপদ্ধতি বরং কোনো কোনো দেশীয় রাজন্যবর্গ এই বিদ্রোহ দমনে বিস্মিত ইংরেজদের প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন করে চতুর্থত বিপ্লবীদের আদর্শ ভাবধারা ও কার্যপদ্ধতিতে কোনো সামঞ্জস্য ছিল না অযোধ্যার বেগম খাসির রানী নানা সাহেব ও আহাবিদের প্রত্যেক দলের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্য ছিল তাহাদের কোনো সঠিক কর্মপন্থা বা কর্মধারা ছিল না পঞ্চমত বিপ্লবীগণ এমন কোনো নেতা পান নাই যিনি সমস্ত বিপ্লবীর উৎসাহ উদ্দীপনাকে একত্রীভূত করিয়া ব্রিটিশ দিকে সাফল্যের সঙ্গে এই উপমহাদেশ হইতে বিতাড়িত করতে পারেন স্বাধীনতা যুদ্ধের ফলাফল ও স্বাধীনতা যুদ্ধের নির্মম পরিণতি সম্পূর্ণভাবে মুসলমানদের উপর আপতিত হয় ব্রিটিশগণ মুসলিম ওয়াহাবিদিককে এই বিপ্লবের জন্য দায় করে এই যুদ্ধের এক যুগ পর যখন মুসলমানগণ সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস অপমানিত ইংরেজ কর্মচারী হান্টার লিখেন মুসলমানগণ বর্তমানে
একটি সুবিচার পরায়কার ও ধর্মীয় ধৈর্যশীল নীতি গ্রহণ করা হয় যদারা প্রজাসাধারণের ধর্মীয় আস্থা বা প্রার্থনায় হস্তক্ষেপ হইতে বিরত থাকিবার জন্য সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হয় এবং ঘোষণা করা হয় জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মেধানুসারে চাকুরি দেওয়া হইবে দ্বিতীয়ত ভারতে ব্রিটিশ সামরিক নীতির আমূল পরিবর্তন সাধন করা হয় আঠারোশো তিরানব্বই সাল পর্যন্ত প্রাদেশিক সেনাবাহিনীগুলিকে সম্পূর্ণ পৃথক রাখা হয় ওইগুলিতে ইউরোপীয় লাইকজন বৃদ্ধি করিয়া কিছু একান্ত প্রয়োজনীয় বিভাগের অধীনে রাখা হয় এবং ইউরোপীয় সৈন্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা ব্রিটিশের সামরিক নীতি হয় গাউলন্দাজ বাহিনীতে কোনো ভারতীয়কে ভর্তি করা বন্ধ দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতিনিধি করা হয় এবং ইহাকে সম্পূর্ণভাবে ইউরোপীয়দের হাতে রাখা হয় তৃতীয়ত ইহার পর হইতে ভারতের দেশীয় রাজন্যবর্গকে ব্রিটিশ সম্রাটের সার্বভৌম ক্ষমতা মানিয়া লইতে বাধ্য করা হয় স্বাধীনতার যুদ্ধ দুইটি মিশ্র প্রতিক্রিয়া রাখিয়া যায় একটি মুসলমানদের জন্য অপরটি হিন্দুদের জন্য স্যার সৈয়দ আহমদ খান আলিগড় আন্দোলনের প্রভাবে মুসলমানগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে মান্ধাতার আমলের অস্ত্র শস্ত্র ও সংগঠন লইয়া ব্রিটিশদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার দিনা নাই ব্রিটিশগণ বেশ ধনী সুসংবদ্ধ এবং যথেষ্ট অত্যাধুনিক অস্ত্র শস্ত্রের অধিকারী তাহারা বুঝিতে পারিল ব্রিটিশ রাজ প্রতিহত করিবার ঊর্ধ্বে এবং এমন উপকারী যে তাহাদিগকে উপেক্ষাও করা যায় না মুসলমানদের মধ্যে যাহারা উন্নতি লাভ করতে চায় তাহাদের উচিত ইহার সঙ্গে লাগিয়া থাকিয়া দেশীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য যে সব সুযোগ সুবিধা ব্রিটিশ রাজ প্রদান করিতেছে তাহার সদ্ব্যবহার করা কিন্তু দৃষ্টিকোণ হইতে ব্রিটিশদের প্রতি এই যুদ্ধ ভারতের রাজনীতিতে চরমপন্থী মতবাদের সৃষ্টি করে মুসলমানদের আন্দোলনের বাড়াবাড়ি কিছু ভারতীয় ও কিছু ইংরেজের মধ্যে বিরূপ অনুভাবের সৃষ্টি করে যাহা দুই দলের জাতীয় বিভিন্নতার দর্শন ঘোরতর আকার ধারণ করিবার ফলে আধুনিককালের ভারতের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও শাসন নীতিকে প্রভাবিত করিয়া আসিয়াছে ও সার সৈয়দ আহমদ খান এই পুস্তকের অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে যে পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হইবার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুরা ইহার সদ্ব্যবহার করিয়া দ্রুত উন্নতির দিকে ধাবিত হয় কিন্তু মুসলমানগণ এই শিক্ষা গ্রহণ প্রত্যাখ্যান করে তাহাদের যুক্তি হইল যদি তাহারা ইংরেজি শিক্ষা সংস্কৃতি এবং তিনশো বাষট্টি ডাব্লিউ অন্যান্য সকল নীতি হইতে দূরে সরিয়া থাকে তবে ব্রিটিশ এই উপমহাদেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের এই নীতি সফলতা লাভ করিত যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুগণ ইংরেজদেরকে অনুরূপভাবে প্রত্যাখ্যান করিত যাহা হোক এই জাতীয় বিপ্লবের পর দেশে হিন্দুদের প্রভাব বাড়িয়ে যায় এবং তাহারা রাজনীতি ক্ষেত্রে অগ্রগামী হয়ে ওঠে এই সেই দিনও দেশের সর্বোচ্চ শ্রেণীর অধিকারী মুসলমানগণ সমাজের প্রায় নিম্ন স্তরে পতিত হয় এই অবস্থা স্বভাবতই মুসলমানদের মধ্যে হতাশা ও নিরুৎসাহের সৃষ্টি করে জাতির এই সংকটাপন্ন অবস্থায় মুসলিম সমাজে কিছু প্রতিভাবান ও গুণী ব্যক্তির আবির্ভাব হয় তাহাদের মধ্যে সার সৈয়দ আহমদ খান নবাব আব্দুল লতিফ সৈয়দ আমির আলী প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত মুসলিম সংস্কারক ও রাজনীতিবিদ সৈয়দ আহমদ খান আঠারোশো সতেরো সালের সতেরো ওই অক্টোবর দিল্লিতে অনুগ্রহণ করেন তাহার পিতার নাম মীর মুত্তাকি সৈয়দ আহমদের পুরপুরুষগণ সম্রাট অরঙ্গজেব আলমগীরের রাজত্বকালে এই উপমহাদেশে আগমন করেন তাহার পুরপুরুষগণ মুঘল সরকারের অতি গুরুত্বপূর্ণ পদ অলঙ্কৃত করেন সৈয়দ আহমদের মাতা আজি জুন্নিসা পুত্রের শিক্ষা ও লালন পালনের ব্যাপারে তাহার পিতার চাইতে অধিক আগ্রহ প্রদর্শন করেন তাহার মাতা অতি সুপ্রসিদ্ধ ও সম্মানিত পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন সুতরাং একটি উত্তম শিক্ষার উপকারিতা সম্পর্কে তাহার জীবন তাহার অতি সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার ধারণা ছিল সৈয়দ আহমদের প্রাথমিক জীবন একটি মুঘল উমরা পরিবারের সংস্পর্শে অতিবাহিত হয় তিনি পুরাতন শিক্ষা ব্যবস্থায় লেখাপড়া করেন এবং কোরআন হাদিস ফিকা আরও বিও ফার্সি ভাষা এবং চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন আঠারোশো আটত্রিশ সালে তাহার পিতার মৃত্যুর পরে এই পরিবার কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হয় ফলে তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে চাকুরি লইতে বাধ্য হন আঠারোশো আটত্রিশ হইতে আঠারোশো আটানব্বই সাল পর্যন্ত তিনি ব্রিটিশদের অধীনে অতি গুরুত্বপূর্ণ উচ্চপদ গ্রহণ করেন সৈয়দ আহমদ খান আঠারোশো আটানব্বই সালের ছাব্বিশে মার্চ পরগমন করেন স্যার সৈয়দ আহমদ খান ইংরেজ শাসনকে এই দেশের জনসাধারণের জন্য উপকারী বলিয়া বিশ্বাস করেন এই কারণে স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনি ইংরেজদের পক্ষ সমর্থন করেন এবং ফলে বিপ্লবীদের দ্বারা তিনি দুর্ভোগের সম্মুখীন হন একটি ভয়াবহ যুদ্ধের পিছনে ফেলে আসা ধ্বংসাবশেষ এবং ইহার পূর্ববর্তী ভাবধারা ও আদর্শের সংঘাত সংস্কার সাধনের ভার ইংরেজি শিক্ষার প্রতি স্যার সৈয়দ আহমদের উপর অর্পিত হয় মুসলমানগণ বিদেশি শক্তি তাহার মনোভাব পদাতন থাকিবার অনিচ্ছবশত পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি বিরূপ মনোভাব পাইসন করে মুসলমানদের এই মনোভাবের অতি ভয়াবহ ও সুদূর প্রসারী ফলাফল পূর্ব হইতে অবগত হইবার কৃতিত্ব স্যার সৈয়দ আহমদের প্রাপ্য তাহার কাজ ছিল অতি দূর হোক কিন্তু তিনি ইহার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন তিনি ব্রিটিশ ও মুসলমানদের মধ্যে আপোষ সৃষ্টির জন্য চেষ্টা করেন এবং প্রমাণ করতে চাহেন যে মুসলমানগণ জনসাধারণের অন্যান্য অংশের ন্যায় সহজ এগিয়ে হইতে পারে মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তার করিলে এবং অগ্রতা কুসংস্কারের দ্বারা সৃষ্ট ধর্মীয় ও সামাজিক লৌকিকতা সমূহ দূরীভূত করতে পারিলে এই উদ্দেশ্য সফল হইবে বলিয়া তিনি মনে করেন পুস্তক প্রবন্ধ ডাব্লিউ রচনা আকারে তিনি হাজার হাজার পৃষ্ঠা প্রকাশ করেন এবং জনসাধারণকে সঠিক পথে পরিচালিত করিবার জন্য তাহার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ এই ধরনের বিভিন্ন বক্তৃতা তিনি প্রদান করেন চাকুরি ব্যাপদেশে সৈয়দ আহমদ খান অনেক স্থান পরিদর্শনের সুযোগ লাভ করেন সেই সব স্থানে মুসলমানদের দুরবস্থা দেখিয়া তিনি এতই অভিভূত হয়ে পড়েন যে এক সময় তিনি অন্য কোনো দেশে হিজরত করিবার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যাহা হোক তিনি সেই সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করত মুসলিম জাতিকে চরম ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবার
তিনি তার জাতিকে শুধু ব্রিটিশ শাসন গ্রহণ করানো নহে বরং পাশ্চাত্য সংস্কৃতি গ্রহণ করাইবার মধ্যে তাহার কর্তব্য দেখিতে পান আলিগড় আন্দোলন ও ইংল্যান্ডে অবস্থানকালে মুসলমানদের শিক্ষার কর্মসূচি সম্পর্কে সৈয়দ আহমদ খান যথেষ্ট মনোযোগ দেন অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিনি সফর করিয়া উহাদের সাংগঠনিক পন্থা অবলোকন করেন অতপর মুসলমানদের জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চিন্তা তাহার মনে গভীরভাবে দানা বাঁধিয়ে ওঠে ইংল্যান্ড হইতে প্রত্যাবর্তনের পর আঠারোশো বাহাত্তর সালে সৈয়দ আহমদ খান আলিগড় মাইহামিরান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল স্কুল স্থাপন করেন আঠারোশো সাতাত্তর সালে এই স্কুল মাইহামিরান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজে উন্নীত হয় এই কলেজটি প্রসিদ্ধ আলিগড় আন্দোলনের চাবিকাঠি এই কলেজ শুধুমাত্র একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নহে বরং শীঘ্রই ইহা ভারতের মুসলমানদের রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক জীবনের কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়ায় দেশ বিভক্ত হওয়া পর্যন্ত এক শতাব্দীর প্রায় তিন ভাগ সময় আলিগড় এই মর্যাদা বজায় রাখে এবং এমন সব নেতা প্রস্তুত করে যাহারা এই জাতির শক্তি ও উন্নতির মূলে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখান কলেজের প্রতিষ্ঠাতা স্কুল প্রতিষ্ঠা তাহার এই সাহসিক কার্যের গুরুত্ব প্রথম হইতেই উপলব্ধি করেন কলেজের উন্নতি আঠারোশো সাতাত্তর এই কলেজকে একটি পুরাদস্ত বিশ্ববিদ্যালয় উন্নীত করিতে তিনি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় তাহিগুল আখলাকো মনস্থ করেন যাহা হোক উনিশশো সালে এই কলেজ প্রসিদ্ধ আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় উন্নীত হয় প্রায় একই সঙ্গে তাহার কর্মসূচি ও চিন্তাধারার পক্ষে মুসলিম জনমত গঠনের জন্য শাহ সৈয়দ আহমদ খান তাহিগুল আখলাক নামে একটি সাময়িকী প্রকাশ করেন তাহিব আলিগড় আন্দোলনের এক শক্তিশালী স্তম্ভে পরিণত হয় আঠারোশো সাতান্ন সালের পরবর্তী মুসলিম গণজীবনের ইতিহাসে ইহার এক অদ্বিতীয় গুরুত্ব পরিলক্ষিত হয় শাহ সৈয়দের জীবনে ইহা এক বিশিষ্ট পদক্ষেপ ইহা তাহার ভাবধারা প্রচার করে এবং তাহার কর্মসূচি ও উদ্দেশ্য তাহার জনগণের গায় চরিভূত করে প্রধানত এই সাময়িকীর মাধ্যমেই তিনি ভারতের মুসলমানদের নেতা হন শাহ সৈয়দ আহমদ খান হৃদয়ঙ্গম করেন শুধু একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার দ্বারাই মুসলিম শিক্ষার সমস্যা সমাধান হইবার নহে শিক্ষা বিষয়ে আলোচনার জন্য একটি সমিতির আবশ্যকতা রয়েছে এই উদ্দেশ্যে আঠারোশো ছিয়াশি সালে তিনি মাইহামিরান এডুকেশনাল কংগ্রেস নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন আঠারোশো নব্বই সালে এলাহাবাদের এক বৈঠকে এই প্রতিষ্ঠানের মাইহামিরান এডুকেশনাল নাম পরিবর্তন করিয়া মাইহামিরান এডুকেশনাল কনফারেন্স কনফারেন্স প্রতিষ্ঠা আঠারোশো নব্বই নাম রাখা হয় এই কনফারেন্স যথেষ্ট উপকারী কার্য সাধন করে ইহা মুসলমান নেতৃবৃন্দকে প্রতি বছর একবার একত্রিত হইয়া তাদের সমস্যাগুলি আলোচনা করিবার সুযোগ প্রদান করে মুসলমানদের ব্যাপারে তাদের পুরাতন অবিশ্বাস ও অত্যাচার একটি ভ্রান্ত ধারণা তিনশো পঁয়ষট্টি ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম বসবর্তী ছিল এই ব্যাপারটিকে সারা মুসলিম বিশ্বে প্রচার করবার জন্য ব্রিটিশ সরকার শাহ সৈয়দ আহমদ খানের কর্মসূচিতে সাহায্য করতে আগায় আসে এই নীতিতে অর্থনৈতিক কারণসমূহ একটি ভিত্তি রচনা করে শাহ সৈয়দ আহমদ খান চেষ্টা করেন একটি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী গঠনের জন্য যাহা তখনও ছিল ইহার শৈশবে একটি শ্রেণী যাহা তুকালীন উত্তর ভারতে বাণিজ্যিক ও আমলাতান্ত্রিক কাঠামো বিস্তারে মগ্ন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী দ্বারা লালিত পালিত ও অর্থনৈতিক দিক হইতে ইহার উপর নির্ভরশীল ব্রিটিশদের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব ওইসব অঞ্চলে যতই কার্যকরভাবে অনুপ্রবেশ হিন্দি উর্দ্ধ করিতে সক্ষম হয় ততই ইহা একটি ব্রিটিশ পন্থী দলে উন্নতি লাভ করিবার মতো বিত কর্মসংস্থানের অবস্থা সৃষ্টি করে সেই দল এই ক্ষেত্রে মুসলমানগণের এবং কিছুটা সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন এই উপমহাদেশের পরবর্তী রাজনৈতিক কুণ্ডল যাহাকে হিন্দু মুসলিম ঐক্য বলিয়া অভিহিত করে তাহা সৈয়দ আহমদের অন্তরে খুবই সন্নিকটে ছিল তিনি সর্বদাই দুই জাতির পারস্পরিক আস্থা ও সহনশীলতা রক্ষা করিবার উপর জোর দেন ইহাতে তাহাদের মুক্তি বলিয়া তিনি উপলব্ধি করেন দুইটি সম্প্রদায় অলাঙ্গভাবে একই পরিবেশে বর্ণিত ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার কিন্তু তাহাদের মানবতা বাইরে থেকে স্যার সৈয়দ আহমদ খান বলেন তাহারা একত্রে বসবাস করে একত্রে নির্যাতিত হয় এবং একত্রে মৃত্যুবরণ করে কিন্তু হিন্দি উর্দু বিতর্ক হিন্দু মুসলিম বৈরিভাবে কারণ হইয়া দাঁড়ায় এবং যাহা পরবর্তী রাজনৈতিক কার্যকলাপে অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এই বিতর্কের সময় স্যার সৈয়দ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন হিন্দু মুসলিম ঐক্য একটি দুরাশা মাত্র আঠারোশো পঁয়ত্রিশ সালের পর হইতে উর্দু ভাষা পাঞ্জাব উত্তর পশ্চিম প্রদেশসমূহ এবং বিহারে কোর্ট কাছারির ভাষা উহা বাদান প্রদানের বাহন হিসাবে কাজ করে আসে ইহাকে মুসলিম আধিপত্যের ধ্বংসাবশেষ গণ্য করিয়া হিন্দুরা ইহা হইতে মুক্তি লাভ করিতে সচেষ্ট হয় আঠারোশো সাতশি সালে এই বিষয়ে বেনারস হইতে একটি সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চালানো হয় হিন্দুরা সরকারি ভাষা হিসাবে উর্দু তুলিয়া দিয়ে তদস্থলে হিন্দি ভাষা চালু করবার জন্য বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ফলে বিহার ও যুক্ত প্রদেশের সরকারি অফিসসমূহ হইতে উর্দু ভাষা তুলিয়া দেওয়া হয় সরকারি কাগজপত্রে ইংরেজির পর দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে উর্দু ভাষা উঠাইয়া দিয়ে হিন্দি ভাষা প্রবর্তন করা হয় এই হিন্দি উর্দু বিতর্কে স্যার সৈয়দ আহমদ খান বিরক্ত হন তিনি স্বীকার করেন আমাকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয় আমি বুঝিতে পারিয়াছি কিন্তু উর্দু ভাষা নিলো মুসলমানগণ কখনো একত্র হইতে পারবে না হিন্দুদের মধ্যে করিবার পরিকল্পনা প্রগতিশীল শিক্ষা প্রসারের সাথে সাথে এই দুই জাতির মধ্যে দ্রুত তিক্ততার সৃষ্টি হয় প্রথমে তিনি মুসলমানদিককে যে কোনো সম্প্রদায় বা সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত করতে চান কিন্তু এখন তিনি মুসলমানদিককে হিন্দুদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া থাকিতে এবং ভারতে মুসলমানদের প্রথম ও শীর্ষস্থানীয় আত্মনিয়ন্ত্রণশীল রাষ্ট্র গঠনের পরামর্শ দান করেন স্যার সৈয়দের এই মনোভাব নিশ্চিত হয় আঠারোশো পঁচাশি সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার দ্বারা যাহার সঙ্গে সেই যুগের শিক্ষিত ভারতীয়দের বিশাল অংশ অবিকৃত উচ্চবর্ণের হিন্দুদের কল্পনা বিচিত ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম ক রা
মম রাজনৈতিক অধিকার আদায় করা জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গুরুতর উদ্দেশ্য প্রশ্নাবলী ও অধিবেশনগুলিতে ধারাবাহিকভাবে আলোচিত হয় এই স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে তৎকালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ছিল হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত প্রতিষ্ঠানের এবং বদরুদ্দিন তৈয়বজি একার চার চার এক নয় শূন্য ছয় রহিমতুল্লাহ সায়নি নবাব সৈয়দ মাহমুদ মাওলানা মোহাম্মদ আলী হাকিম আজমল খান দ্য আনসারি জনাব হাসান ইমাম মাওলানা আজাদ অন্যান্য সুপ্রসিদ্ধ মুসলিম নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন সময়ে কংগ্রেসের সভাপতির পদ গ্রহণ করেন বাইমবাই অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে মাত্র দুইজন মুসলমান উপস্থিত হয় দ্বিতীয় অধিবেশন কলকাতায় তেত্রিশ জন মুসলমান উপস্থিত হয় এবং আঠারোশো নব্বই সালের কলকাতা অধিবেশনে মাইট সাতশো দুই জন প্রতিনিধির মধ্যে একশো ছাপ্পান্ন ছিলেন মুসলমান শতকরা বাইশ ভাগ এইগুলি এবং এই ধরনের অন্যান্য ঘটনাবলী পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করে তখনও প্রাথমিক যুগের ব্রিটিশ পন্থী স্তর খেসা বিরাট মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও রাজভুক্ত এবং তত রাজভুক্ত নহে এরূপ মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলি মুসলমান ও অংশলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিভক্তির ন্যায় অভিন্ন ছিল না এত সত্ত্বেও এই বিভক্তিগুলি দুই সম্প্রদায়কে হতবুদ্ধি করিবার জন্য একটি আপাত যুক্তিসঙ্গত ব্যাপার দাঁড় করাইবার মতো এবং পরবর্তীকালে যাহা সত্যই কা হইয়াছিল একে অন্যের যথেষ্ট গা খেসা ছিল মুসলিম হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যবিত্ত শ্রেণী হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাইতে অধিক পশ্চাদগামী ও মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ব্রিটিশ পন্থী বলার চাইতে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পশ্চাদগামী সৃষ্টি ব্রিটিশ পন্থী মধ্যবিত্ত শ্রেণী সমধিক পুরাতন শক্তিশালী বর্তমানে ত্রুটি অন্যেষি হিন্দু চাইতে মুসলমানই ছিল বেশি বলাটাই সঠিক হইবে যেভাবে ইহাকে বলা হোক এখানে হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা উৎপত্তির অর্থনৈতিক ভিত্তি নিহিত এইভাবে রাজনীতি সম্পর্কে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চিন্তা দ্বারা বেশ ভালোভাবে আরম্ভ হয় যদিও আন্তঃসাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নয় তবু বেশ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে অর্থনৈতিক পরিক্রমা ছিল আরও নাটকীয় আঠারোশো নব্বই হইতে উনিশশো পাঁচ সাল পর্যন্ত সময় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আন্দোলন সম্পূর্ণ নতুন ধারায় প্রবাহিত হয় এই সময় মুসলমানগণ সরকারকে উন্নতির কিছুটা ইঙ্গিত প্রদানের মধ্যে শুভবুদ্ধির উন্মেষ দেখিতে পায় কিন্তু ইতার মধ্যে আরও পুরাতন ধনী ও প্রতিষ্ঠা দলগুলি কেরানিগিরি ও অন্যান্য পেশাগত কাজকর্ম হইতে বিভক্ত হইয়া শিল্প প্রতিষ্ঠানে জায়গান করত পূর্ব স্তর হইতে নৃতন উদ্যোগী প্রচণ্ড জাতীয়তাবাদী দলে প্রবেশ করতে আরম্ভ করে বেশ কিছু সময় পর্যন্ত ইহা মাইটের উপর মুসলিম বিদেশী ছিল না তাহা সত্ত্বেও হিন্দুয়ানি মনোভাব প্রবলভাবে প্রবেশ করিয়া ইহাকে কার্যকরভাবে প্রচ্ছন্ন সাম্প্রদায়িক শ্রেণী হিসাবে চিহ্নিত করে তারপর উনিশশো পাঁচ সালে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের দ্বারা বর্ণ হিন্দুদের এই আন্দোলন ও মনোভাব স্বরম পর্যায়ে উপনীত হয় লর্ড কার্জনের এই বঙ্গভঙ্গ মাইটামুটিভাবে কলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণ হিন্দুদের স্বার্থ পরিপন্থী অপরদিকে ব্রিটিশ পন্থী মুসলমানরা ইহাতে সন্তুষ্ট হয় এবং এই প্রশ্নটির পূর্ব অভিপ্রায় অনুযায়ী একটি হিন্দু মুসলিম ব্যাপার হয়ে পায় ইতার পূর্বেকার হিন্দু জাতীয়তাবাদী আবেগ এখন মুসলিম বিরোধী উন্মুক্ততায় পর্যবসিত হয় এই সময় আধুনিক যুগে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে প্রচণ্ড বিরোধ ছড়ায় পড়ে কিছুকাল পর জাতীয় কংগ্রেস বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে অবস্থান লইলে মুসলমানদের সঙ্গে কংগ্রেসের সম্পর্ক তিক্ততায় পর্যবসিত হয় মুসলমানগণ কংগ্রেস ওইহার নূতন নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী মতাদর্শকে সন্দেহের চোখে দেখিতে থাকে এই সমস্ত ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে অনেক মুসলমান কংগ্রেস দল ত্যাগ করিয়া মুসলিম লীগ দল গঠন করে তিনশো আটষট্টি ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম মাওলানা আজাদ অন্যান্য সুপ্রসিদ্ধ মুসলিম নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন সময় কংগ্রেসের সভাপতির পদ গ্রহণ করেন বাইমবাই অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে মাত্র দুইজন মুসলমান উপস্থিত হয় দ্বিতীয় অধিবেশন কলকাতায় তেত্রিশ জন মুসলমান উপস্থিত হয় এবং আঠারোশো নব্বই সালের কলকাতা অধিবেশনে মাইট সাতশো দুই জন প্রতিনিধির মধ্যে একশো ছাপ্পান্ন ছিলেন মুসলমান শতকরা বাইশ ভাগ এইগুলি এবং এই ধরনের অন্যান্য ঘটনাবলী পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করে তখনও প্রাথমিক যুগের ব্রিটিশ পন্থী স্তর খেসা বিরাট মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও রাজভুক্ত এবং তত রাজভুক্ত নহে এরূপ মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলি মুসলমান ও অংশলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিভক্তির ন্যায় অভিন্ন ছিল না এত সত্ত্বেও এই বিভক্তিগুলি দুই সম্প্রদায়কে হতবুদ্ধি করিবার জন্য একটি আপাত যুক্তিসঙ্গত ব্যাপার দাঁড় করাইবার মতো এবং পরবর্তীকালে যাহা সত্যই কা হইয়াছিল একে অন্যের যথেষ্ট গা খেসা ছিল মুসলিম হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যবিত্ত শ্রেণী হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাইতে অধিক পশ্চাদগামী ও মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ব্রিটিশ পন্থী বলার চাইতে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পশ্চাদগামী সৃষ্টি ব্রিটিশ পন্থী মধ্যবিত্ত শ্রেণী সমধিক পুরাতন শক্তিশালী বর্তমানে ত্রুটি অন্যেষি হিন্দু চাইতে মুসলমানই ছিল বেশি বলাটাই সঠিক হইবে যেভাবে ইহাকে বলা হোক এখানে হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা উৎপত্তির অর্থনৈতিক ভিত্তি নিহিত এইভাবে রাজনীতি সম্পর্কে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চিন্তা দ্বারা বেশ ভালোভাবে আরম্ভ হয় যদিও আন্তঃসাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নয় তবু বেশ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে অর্থনৈতিক পরিক্রমা ছিল আরও নাটকীয় আঠারোশো নব্বই হইতে উনিশশো পাঁচ সাল পর্যন্ত সময় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আন্দোলন সম্পূর্ণ নতুন ধারায় প্রবাহিত হয় এই সময় মুসলমানগণ সরকারকে উন্নতির কিছুটা ইঙ্গিত প্রদানের মধ্যে শুভবুদ্ধির উন্মেষ দেখিতে পায় কিন্তু ইতার মধ্যে আরও পুরাতন ধনী ও প্রতিষ্ঠা দলগুলি কেরানিগিরি ও অন্যান্য পেশাগত কাজকর্ম হইতে বিভক্ত হইয়া শিল্প প্রতিষ্ঠানে জায়গান করত পূর্ব স্তর হইতে নৃতন উদ্যোগী প্রচণ্ড জাতীয়তাবাদী দলে প্রবেশ করতে আরম্ভ করে বেশ কিছু সময় পর্যন্ত ইহা মাইটের উপর মুসলিম বিদেশী ছিল না তাহা সত্ত্বেও হিন্দুয়ানি মনোভাব প্রবলভাবে প্রবেশ করিয়া ইহাকে কার্যকরভাবে প্রচ্ছন্ন সাম্প্রদ
উনিশশো সালের অক্টোবর মাসে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের ইম্পেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল উনিশ জন সদস্য শাসনতন্ত্রের সংস্কার দাবি করিয়া ভাইসো লর্ড চেমফোর্ডের নিকট একটি স্বারুলিপি পেশ করেন উহার পরপরই অনেকগুলি দাবি দেওয়া লইয়া মুসলিম লিগু আগায় আসে এই দাবিগুলি হইল এক পাঞ্জাব মধ্য প্রদেশ পৃথক নির্বাচন প্রথা প্রবর্তন দুই প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে মুসলমানদের আসন সংখ্যা নির্ধারণ করার তিন মুসলমান ও তাহাদের ধর্মীয় রীতিনীতি বিরোধী কোনো আইন প্রণয়নের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা এই সমস্ত দাবি দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে অনুষ্ঠিত আলোচনার ফলে উনিশশো ষোলো লক্ষ্য চুক্তি উনিশশো ষোলো সালে মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং এই প্রাদেশিক আইন চুক্তি লক্ষ্য চুক্তি নামে পরিচিত কংগ্রেস মুসলিম লীগের দাবি করিছে মুসলিম দাবাগুলি মানিয়া লয় অতপর সিদ্ধান্ত লওয়া হয় কেন্দ্রীয় আইন ভয়সিজা অন প্রতিনিধিত্ব পরিষদে নির্বাচিত ভারতীয় সদস্যদের এক তৃতীয়াংশ মুসলমান হইতে হইবে তাহারা বিভিন্ন প্রদেশ পৃথক নির্বাচক মণ্ডলী দ্বারা নির্বাচিত হইবেন প্রাদেশিক আইন পরিষদ সমূহের পৃথক নির্বাচক মণ্ডলী দ্বারা তাহারা যে অনুপাতে নির্বাচিত হইবেন এই ক্ষেত্রেও তাহাদের প্রতিনিধিত্বের অনুপাত যথাসম্ভব সমান হইবে প্রাদেশিক আইন পরিষদ সমূহে মুসলিম প্রতিনিধিত্ব নিম্নরূপ হইতে হইবে ক পাঞ্জাব পঞ্চাশ শতাংশ খ যুক্ত প্রদেশ ত্রিশ শতাংশ ও বাংলাদেশ চল্লিশ শতাংশ খ বিহার ও উড়িষ্যা পঁচিশ শতাংশ অঙ্ক মধ্যপ্রদেশ পনেরো শতাংশ চোখ মাদ্রাজ পনেরো শতাংশ ছ পাইম্বাই তেত্রিশ শতাংশ আসামের প্রতিনিধিত্ব অমীমাংসিত থাকিয়া যায় তিনশো সত্তর ডাব্লিউ ব্রিটিশ যদিও এই চুক্তির সমালোচনা করে কিন্তু ইহার উভয় ধারাকেই তাহারা উনিশশো উনিশ সালের ভারত শাসন আইনে মানিয়া লইতে বাধ্য হয় এই চুক্তি ভারতের রাজনৈতিক লন্ধে এই চুক্তির ফল ইতিহাসে একটি বিখ্যাত ঘটনা কারণ একদিকে সম্পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি মুসলমান দেখে ব্রিটিশ সরকারের মুখোমুখি লইয়া আসে অপরদিকে ইহা কংগ্রেসের পক্ষ হইতে মুসলিম লীগের আলাদা রাজনৈতিক সত্তার স্বীকৃতি আদায় করে কিন্তু উনিশশো ত্রিশ সালের পর খেলাপত আন্দোলনের যুগে মুসলিম লীগ দুর্বল হয়ে পড়ে অধিকন্তু উনিশশো একত্রিশ সালে মাওলানা মোহাম্মদ আলীর মৃত্যুর পর মুসলমান দিকে একই পতাকা তলে সমবেত রাখিতে সমর্থ এই রূপ কোনো উপযুক্ত নেতা ছিলেন না এই সংকটাপন্ন অবস্থায় মুসলমানগণ মোহাম্মদ আলী জিন্নাকে মুসলিম লীগের নেতৃত্ব গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করে সেই সময় জিন্না লন্ডনের প্রিভি কাউন্সিলে ওকালতি করিতেন উনিশশো পঁয়ত্রিশ মাওলানা মোহাম্মদ আলীর মৃত্যু সালে তিনি উপমহাদেশে আগমন করেন এবং মুসলিম লীগের উনিশশো একত্রিশ পুনর্গঠন কাজে হাত দেন টিকটিকেটে নির্বাচনে জিন্না কর্তৃক শিগের পুনর্গঠন আছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার আয়োজন করা হয় নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচনে লীগের প্রতিদ্বন্দ্বিতা জিন্না সমগ্র ভারত সফর করেন যুক্ত প্রদেশ বাইম্বাই ও অন্যান্য সংখ্যালঘু প্রদেশ মুসলিম লীগ বেশ জয়যুক্ত হয় কিন্তু পাঞ্জাব ও বাংলাদেশের সুদৃঢ় প্রাদেশিক দলগুলির বিরুদ্ধে সাইজনীয়ভাবে পরাজিত হয় নির্বাচনের পূর্বে এমনকি নির্বাচনের সময় কংগ্রেস মুসলিম লীগের সঙ্গে বন্ধুভাবাপন্ন ছিল কিন্তু নির্বাচনের পর কংগ্রেস লীগ সম্পর্কের অবনতি ঘটে উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালের এক অনুসারে মুসলমানদিকে মন্ত্রীপরিষদে অন্তর্ভুক্ত করিবার কথা কিন্তু কংগ্রেস ইহাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে এটি প্রদেশ গঠিত কংগ্রেস সরকার মুসলমানদের স্বার্থবিরোধী কতগুলি কার্য সম্পাদন করে এবং ফলে উনিশশো সালে ভারতের গভর্নর জেনারেল কর্তৃক একতরফাভাবে ভারতকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সম্পৃক্ত করায় এবং কংগ্রেসের দলীয় কুন্দলের দরুণ কংগ্রেস মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করলে মুসলমানগণ মুক্তি কংগ্রেসের শত্রু দিবস উদযাপন করে কংগ্রেসের মুসলিম বিরোধী নীতি মুসলিম ভাবাপন মনোঙ্গ লীগকে শক্তিশালী করে পাঞ্জাব ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী দয় হিন্দুদের বিজাতি নাতি নেতত্ব গ্রহণ করিয়া মুসলিম লীগে যাইদান করেন উনিশশো সাঁত্রিশ সালে মুসলিম লীগের লক্ষ্য অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব ভারতের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনার সূত্রপাত করে এলাহাবাদ অধিবেশনে সার মোহাম্মদ ইকবালের সভাপতির ভাষণের পর মুসলিম লীগ একটি পৃথক মুসলিম রাষ্ট্রের কথা চিন্তা করে উনিশশো আটত্রিশ সালে করাচিতে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক মুসলিম কনফারেন্সে দিজাতি নীতির টু ন্যাশনস থিউলিপ প্রস্তাব গৃহীত হয় নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কার্যকরী কমিটি এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করে তিন খেলাপত আন্দোলন এক নয় এক নয় এক নয় দুই চার প্রথম মহাযুদ্ধে ভারতীয় জনগণ ব্রিটিশ সরকারকে জনবল ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য উপকরণ দিয়ে সাহায্য করে এবং প্রতিদানে ইংরেজ ভারতীয় জনগণকে দায়িত্বশীল সায়ুক্ত শাসন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় মুসলমানদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য ব্রিটিশ প্রতিশ্রুতি দেয় যুদ্ধের তিনশো একাত্তর ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম ভারতের রাজনৈতিক দিগন্তে জাতীয়তাবাদের উদয় ব্রিটিশদের বিচলিত করিয়া তাইলে তাহারা তাই একটি রক্ষাকচের সন্ধানে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করে এবং হিন্দু মুসলিম শত্রুভাবাপন্ন সম্পর্কের মধ্যে সেই কচ্চের সন্ধান পায় কিন্তু উনিশশো সালের পরবর্তী ভারত ওইহার বহির্গত ঘটনাগুলি ভারতের মুসলিম রাজনীতিতে আমূল পরিবর্তন আনয়ন করে উনিশশো সালে বঙ্গভঙ্গ রথ কানপুরে নিষ্ঠুরভাবে মুসলিম হত্যা এবং ইউরোপের বলকান যুদ্ধ সমূহ মুসলমানদিকে ব্যথিত করে অতপর মুসলমানগণ বুঝিতে পারে ব্রিটিশদের সমর্থন ও সহানুভূতির উপর নির্দেশ করা নিরর্থ উনিশশো বারো সালে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের এক ব্রিটিশদের প্রতি অধিবেশনে মুসলিম নেতৃবৃন্দ লীগের শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিবার মুসলমানদের বৈরিভাব প্রস্তাব করে যাহাতে কংগ্রেসের সঙ্গে স্বাধীনতার একই দাবিতে বঙ্গভবন রথ উনিশশো এগারো এই কংগ্রেস শীঘ্র ঐক্য লীগকে যুক্ত করা যায় সেই অধিবেশনে এই দুই বৃহৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ কার্যাবলী ও সহযোগিতা বর্তমান রাখিবার জন্য একটি প্রস্তাব পাশ করিয়া মুসলিম লীগের রাজভক্ত নীতির পরিবর্তন সাধন করা হয় এই নীতি পরিবর্তন কংগ্রেস কর্তৃক সাদরে প্রশংসিত হয় তৎকালীন হিন্দু জাতীয়তাবাদের ক্রমবর্ধমান চেহারা দেখিয়া মুসলমানগণ চম্পৃত হয় এবং হিন্দুগণ বুঝিতে পারে যে এই দুই বৃহৎ সম্প্রদায়ের যুগপদ সহযোগিতা
উনিশশো সাল পর্যন্ত জিন্নাহ মুসলিম মহলে তেমন জনপ্রিয় ছিলেন না তখনও পর্যন্ত তিনি কংগ্রেসের একজন বিশ্বস্ত নেতা এবং চিনাত কর্তক ইসলামের জন্য সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গীকৃত নহেন এই হিসাবে লীগের পুনর্গঠন পরিচিত ছিলেন কিন্তু এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে চিন্না কায়েদ আজম কায়েদ আজম বা সম্মিলিত মুসলিম সম্প্রদায়ের মহান নেতা এই উপাধিতে ভূষিত হন একজন তেজস্বী বক্তা হিসাবে তিনি অসংখ্য অনুষ্ঠানে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিষয়গার করেন তাহার প্রধান গবেষণার বিষয়ে ব্যক্ত করেন নিম্নরূপভাবে নৃতন প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র প্রকাশিত হইবার পর ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে কংগ্রেসের মুখ্য উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হইল দেশের অন্যান্য প্রত্যেকটি সংগঠনকে ধ্বংস করা এবং ইহাকে একটি অতিনিকৃষ্ট ধরনের ফাঁসিবাদ একনায়কত্ববাদের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা চিন্নার নেতৃত্ব সুফল প্রদান করে সমগ্র ভারতে মুসলিম লীগের শক্তি বৃদ্ধির জ্বর আসে উনিশশো হইতে উনিশশো তেতাল্লিশ সাল পর্যন্ত আইন পরিষদের মুসলিম আসনসমূহের জন্য একষট্টি বার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তন্মধ্যে লীগ দখল করে সাতচল্লিশটি আসন স্বতন্ত্র মুসলিম প্রার্থীগণ দশটি আসন এবং কংগ্রেস মনোনীত মুসলিম প্রার্থীগণ চারিটি আসন লাভ করেন মুসলিম লীগের উনিশশো সালের শেষের দিকে মুসলিম লীগের একশো সত্তরটি নতুন শাখা প্রতিষ্ঠা জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করা হয় এবং শুধু একটি প্রদেশে এক লক্ষ নতুন সদস্য লীগে যাগদান যা কাজ করে উনিশশো সালের অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত একটি অনুষ্ঠানে জিন্না মন্তব্য করেন কংগ্রেস সরকারের হাতে মুসলমানগণ সুশাসন আশা করতে পারে না সুতরাং জিন্না তাহার দিজাতি নীতি একটু ন্যাশন থিউরিক ঘোষণা করেন কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত সাতটি প্রদেশ মুসলমানদের উপর কিরূপ অত্যাচার চালানো হইতেছে তাহা তিনি প্রকাশ করেন এই রূপ ক্রমবর্ধমান মুসলিম নীতি ও খবের পরিবেশে লীগের নীতিতে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয় মুসলিম লীগ প্রথমে উনিশশো সালের ভারত শাসন আইন মানিয়া লয় কিন্তু উনিশশো সালের শেষের দিকে জিন্না ঘোষণা করেন শুধুমাত্র মাথা গণনা অনুসারে কোনো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভারতীয় উপমহাদেশে কার্যকর হইবে না এবং তিনি ইহাও ঘোষণা করেন যে এই নতুন আইন মুসলিম সংখ্যালঘুদের ন্যায্য অধিকার সংরক্ষণে সাহায্যনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে তিনশো চুয়াত্তর ডাব্লিউ ডাব্লিউ মুসলমানগণ অতপর আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের ভিত্তিতে ভারতের স্বাধীনতার বিষয় চিন্তা করিতে আরম্ভ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এক নয় তিন নয় এক নয় চার পাঁচ আরম্ভ হইবার পরবর্তী মাসগুলিতে জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লীগ আরও প্রচণ্ডভাবে দাবি করে যে মুসলিম জনগণের একমাত্র প্রতিনিধি মুসলিম লীগ এবং সেই সঙ্গে ইহাও দাবি করে যে ভারতের সমস্ত জাতীয় মুসলমানদের বর্ণের লাইকদের সপক্ষে কথা বলিবার অধিকার শুধুমাত্র আত্মনিয়ন্ত্রণের বিষয় কংগ্রেসেরই নয় এই সময় বিশেষত মোহাম্মদ আলী জিন্না মুসলিম ঐক্যের প্রতিপু মুসলিম ঐক্যের একমাত্র প্রতিপু হয়ে ওঠেন যুদ্ধ আরম্ভ হইবার নয় কত কোনো ক্ষতি হয়ে ওঠেন মদ হিসাবে জিল্লা কিছু পূর্বে পরে আরও একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী নীতি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে ইহা হইল কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত ভারতের এক প্রবাসী ছাত্র চৌধুরী রহমত আলী কর্তৃক উদ্ভাবিত পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র হাসিলের নীতি উনিশশো সালে জিন্না এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন মুসলমানেরা সংখ্যালঘু নহে বরং একটি আলাদা জাতি তিনি জোর দিয়ে বলেন আমরা একশো মিলিয়নের একটি জাতি এবং আরও বড় কথা হইল আমরা একটি জাতি যাহার পৃথক সংস্কৃতি ও সভ্যতা ভাষা ও সাহিত্য চারুকলা ও স্থাপত্য শিল্প চলাফেরা ও দিনপঞ্জি ইতিহাস ও ঐতিহ্য যাই গোতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা রয়েছে সংক্ষেপে জীবনের উপর এবং সেই বিষয়ে আমাদের নিজস্ব ও পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে রাহুল প্রস্তাব পাকিস্তান নামে একটি পৃথক রাষ্ট্র অর্জন করবার চিন্তা কীভাবে মুসলমানদের মনে স্থান পায় তাহা এই অধ্যায়ের অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে রাহুল প্রস্তাব গ্রহণ করবার পূর্বে পাকিস্তানের বিকল্প হিসাবে অনেকগুলি প্রস্তাব উত্থাপিত হয় বিকল্প পন্থার মধ্যে মুসলমানদের পৃথক সংস্কৃতির স্বীকৃতি এবং তাহাদিগকে সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত একটি অঞ্চল প্রদান করবার কথা উল্লেখ করা হয় কিন্তু এই ব্যাপারে জাতীয় কংগ্রেস কোনো সমবেদনামূলক নীতি গ্রহণ করে নাই পৃথক মুসলিম জাতির একটি পৃথক সত্তার অস্তিত্ব মানিয়া লইতে তাহারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে কংগ্রেসের এই পৃথক মাতৃভাষা অনুভাবের পরিপ্রেক্ষিতে এবং বিশেষ করিয়া উনিশশো হইতে উনিশশো পটভূমি সাল পর্যন্ত সময় কংগ্রেস মন্ত্রিসভার আমলে মুসলিম লীগের নীতি কঠোর আকার ধারণ করে উনিশশো সালের সেপ্টেম্বর মাসে মুসলিম লীগ কার্যকরী কমিটি ঘোষণা করে মুসলিম ভারত অনমনীয়ভাবে ফেডারেল ধরনের রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্য অর্জনের বিরোধী কেননা ইহার ফলে গণতন্ত্র ও সংসদীয় সরকারের নামে এই দেশে সংখ্যাগুরু শাসনী প্রতিষ্ঠা হইবে এই প্রত্যাশা উত্তেজনার পরিবেশে উনিশশো সালের মার্চ মাসে মুসলিম লীগ ঐতিহাসিক লাহোর সম্মেলনে মিলিত হয় সভাপতির ভাষণে জিন্না বলেন মুসলমানগণ অবসায় তাহাদের মাতৃভূমি তাহাদের রাজ্য এবং তাহাদের রাষ্ট্র লাভ করবে উনিশশো সালের তেইশে মার্চের সেই অধিবেশনে একটি স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের দাবি করিয়া একটি ঐতিহাসিক প্রস্তাব গৃহীত হয় ইহাও গৃহীত হয় যে এই সব তিনশো পঁচাত্তর ডাব্লিউ 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 ডট পাঠাদার ডট কম অঞ্চলের সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক শাসন সংক্রান্ত বিষয়ক এবং অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থাদি তাহাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সম্পন্ন করিবার জন্য যথেষ্ট কার্যকর ও নির্দেশমূলক রক্ষা ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে বিশেষভাবে থাকিতে হইবে ভারতের অন্যান্য স্থানে যেখানে মুসলমানগণ সংখ্যালঘু সেখানে তাহাদের অন্যান্য সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক শাসন বিষয়ক এবং অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থাদি তাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সম্পন্ন করিবার জন্য যথেষ্ট কার্যকর ও নির্দেশমূলক রক্ষা ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে বিশেষভাবে থাকিতে হইবে ছেড়ে বাংলা আকা ফজরুল হোক ঐতিহাসিক প্রস্তাব পাঠ করেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে তাহা গৃহীত হয় চিন্নার নেতৃত্বে মুসলমানগণ স্বাধীনতা ও আত্মীয়ন্ত্রণের কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণ করে এই পদক্ষেপ তাহাদের মাতৃভূমির দিকে সমগ্র দেশের মুসলমানগণ এই প্রস্তাব
Books. We. W. Hunter Award Indian Mutualinans. Since the inauguration of the new provincial constitution, Unishu Poitri Act, it has been established beyond WT that the sole aim and object of the Congress is to annihilate every other organization in the country and to set itself up as a fascist and authoritarian organization of the worst type. Chat. We are a nation of a hundred million, and what is more, we are a nation with our own distinctive culture and civilization, language and literature, art and architecture, customs and calendar, history and tradition, aptitudes and ambitions. In short, we have our own distinctive outlook on life and of life. The Pakistan Doctrine. No. Pash Shu Poitri. Chunkito Bronthoponji selections from the history of the freedom movement. Volume IIIW. Hunter. Our Indian Musulmans W. Ali Bank, a short history of India and Pakistan Simon. Making of Pakistan C. Smith. Islam in Modem India K. Ajis. Britain and Muslim India Setaranoi, History of the Indian National Longress, Patch Halls. Tin Shuchi Ator. www.pathagar.com. Maulana Ajad, India wins freedom. Hamid. Musluri Seporotijom Rabu. Meet Emerging Nakaitas. Indian Islam Maulana Muhammadol. My Life, a Fragment S. B. Choduri Theories on Indian Mutinies. Moinul Hakyu, the Great Revolution of Atharu Shoshatan Khan. History of the Faraidi Movement in Bengal. Shunno Noi Noi.